全民转职的世界，菜就是原罪。本是全服第一的神射手，却空有灵活谨慎的大脑，没有与之匹配的操作，最终饮恨。重生而来，他绝对不再走寻常路。射手加点力量还是速度？不不不，射手就要加点幸运和体质。有了极致的幸运值，即便是反向放技能，也有打中的可能，甚至能做到枪枪暴击。而最强的则是体质。众所周知，射手都是一碰就死的存在。那么，敢问，如果我血条比 boss 还厚，阁下如何应对？而此刻，刚重生的灵异突兀的大喊一声，招惹来了班级里的一片目光。还有十秒钟。十秒后，诡异降临，蓝星将彻底进入全民转职时代，杀戮不再被禁止，生存成了所有人唯一的目标。而自己的同桌苏婉宁，最终被强行变异成杀人不眨眼的诡异恶灵。杀掉诡异恶灵，这是通天塔对于人类的第一个考核。在情窦初开的青葱岁月，他整整暗恋苏婉宁了十二年。上一世，他眼睁睁地看着变异成了诡异恶灵的苏婉宁被众人击杀，却什么也做不了。扫视一圈，灵异终于把目光落在了苏婉宁手中的钢笔上，没有犹豫，直接在苏婉宁惊恐的目光下一把抢过。灵异，你要干什么？林毅知道解释没用，他只需要做到就可以了。你放心，这一次我一定好好保护你。林毅的话语让苏婉宁有些摸不着头脑。林毅，你是不是睡迷糊了？你，苏婉宁的话还没说完，十秒时间已到，诡异骤然降临。轰！一瞬间，汹涌如潮水般的知识突兀的出现在所有人脑海中。原本明亮的天空瞬间变得昏暗无比，狂风席卷，乌云压迫，在那层层迷雾之中，一座通天高塔轰然拔地而起。林毅面前的苏婉宁也逐渐变了模样。一个冰冷机械的声音骤然在所有人脑海中响起：“所有玩家请注意，欢迎来到全民转职的时代！恭喜你已经进入华夏青年1 6至三十岁服务器，现在将随机在所有玩家附近诞生诡异恶灵。若是不想被恶灵吞噬，那就利用好你们的职业击杀恶灵，努力活下来。记住，小心红色！恶灵满身都充满着血腥的猩红。对于第一个击杀恶灵者，通天塔将给予……冰冷的系统声音还没有结束，杂乱的电子声音突然打断了系统的播报声，两道声音交错播报，显得有些混乱。恭恭喜黑暗猎人灵异！”完成全国首杀，奖励称号第一滴血。瞬间，所有服务器中的玩家都震惊了。什么鬼？击杀诡异恶灵？在大部分人都还没反应过来发生了什么的时候，居然有人在系统播报都还没说完的情况下就完成了首杀。叮，恭喜宿主灵异觉醒天秀操作外挂。宿主可通过天秀操作震惊全服玩家，获得惊叹值，兑换各种强力奖励。新人礼包已到账，神速搭建拉弦技巧。叮，宿主全服首杀行为成功震惊全服，获得惊叹值100。目前可兑换。弧形剑顶级版是否兑换？兑换成功。现在林毅没时间去仔细研究外挂功能，他顺手点击兑换之后，连忙将心绪拉回现实世界。此时，他手中的钢笔已经刺入了苏婉宁胸口上刚长出的脓包之内。此时的苏婉宁原本柔顺的黑发已经变异成了血液一般的鲜红，她本就白皙的脸庞更显苍白了起来，双瞳也变成了妖艳的猩红色，整个人充满了诡异的气息。他同样也听到了系统的播报声，自己居然就是诡异恶灵，自己要死了吗？这时候，林毅立刻贴近了苏婉宁，手掌在苏婉宁剧烈颤抖的后背轻抚。尽量用自己平和的语气让苏婉宁迅速冷静下来，别怕，你不会死。接下来的事交给我。苏婉宁现在完全是懵掉的状态，班级中的同学大多也有些不知所措。最先反应过来的是苏婉宁的前桌，那是一个健壮的体育生，他叫雷正义。他猛然起身，有些兴奋的高喝一声：“卧槽，什么情况？老子转职成了喋血战士！”等会儿，系统说的灵异，难道是咱们班那个废狗灵异？那个书呆子废狗还能手杀？他看见恶灵都得吓得拉裤兜。雷正义此刻恰好看见满身猩红的苏婉宁。整个人直接吓飞出去，鬼啊！诡异恶灵在这，桌椅板凳倒地的声音吸引来了全班大部分的目光。所有人在看到苏婉宁模样的时候，皆是吓了一大跳。此时的苏婉宁身上满是猩红，血气浓郁的，仿佛刚屠杀了一座城市。苏婉宁此时脑子仿佛一团浆糊，下意识的抓紧林毅的衣角。雷正义嘶吼道：“林废狗，你快过来！你后面那可是诡异恶灵，快杀了他！你没听见系统播报吗？诡异恶灵不死，死的就是我们。”此时，很多同学手中都出现了各式各样的武器。全民转职之后。游戏模糊现实，每个人都会觉醒游戏界面系统。在这个系统之中，所有玩家都可以查看自己各项数据、游戏任务、游戏背包等等。这些武器就是自动出现在背包之内的新手武器。林毅缓缓摇头，诡异恶灵已死，现在的苏婉宁就是苏婉宁，她不会再威胁到你们。雷正义闻言却是啐了一口，满脸愤怒的朝着大骂：“放屁！我今日必须杀掉这个恶鬼，替全班同学除害。”雷正义的话瞬间得到了班级内不少同学们的支持。莫非你也是恶灵？所以你才会向着恶灵说话？你若是再不让开，我们连你也杀！林毅则是冷眼看着这些同班同学丑恶的嘴脸，可以说，现在重生的林毅对于这些自私自利的同学没有任何的好感。林毅身后的苏婉宁感受到所有人的恶意，猩红的眼泪从眼眶里缓缓流出。他低头看着自己逐渐变得猩红的指甲，那猩红的颜色让他绝望。他天性为善，不愿因为自己而让别人丧命。你让开吧，林毅，不要让他们也伤了你。我的确变异了。林毅当然不会让开，他只是坚定地说了三个字：相信我。林毅在心中沟通了一番系统，将自己刚刚获得的称号亮在了头顶。下一刻，诡异的事情发生。就像是网游一般，灵异的头顶浮现出四个字：“第一滴血。”睁大你们的狗眼看好了，连系统都说我完成了首杀，哼
，你们凭什么还要杀他？所有同学看着林毅头顶上的称号，全都陷入了沉默。突然，一个平日里便妒忌苏婉宁的女生，阴阳怪气的开口呵斥：“谁知道他还会不会再变异？万一他再次变异怎么办？”一时之间，群情激愤的怒吼声响彻班级之内。林飞狗，你也听见了吧？少数服从多数，你若再不让开，我可要出手了！到时候可别怪我不顾同学情分。同学情分？林毅冷笑一声：“你们还是别侮辱同学这两个字了，不必继续多言。”他缓缓取出了武器，新手的长弓，等级。普通，可用等级一，攻击力五，功能无，附赠无限箭弹。这是一把普通的，不能再普通的长弓了。林毅这一世转职的职业与前世相同，正是黑暗猎人。这一世他重生归来，最强大脑还在，更是觉醒了天秀操作外挂。两相结合，林毅再无缺陷。这一次，他要成为最强的黑暗猎人，守护好曾经所有的遗憾。林毅从腰间的箭袋摸出一把剑，缓缓拉开了手中的长弓。那么，这一切就从你雷阵一开始。林毅握着手中长弓，没有急着出手，而是在脑海中打开了天赋点分配的界面。林毅，等级一，目前自由天赋点数二，体质一，力量一，智力一，精神一，敏捷一，幸运一。全民转职时代，天赋点是提升自己实力的关键之一，选择适合自己的加点路线尤为重要。在前世，所有人都认为黑暗猎人主要输出方式是弓箭攻击力，林毅经过大量计算，却得出一个违背祖宗的结论：黑暗猎人后期利用被动技能输出更高。黑印，黑暗猎人的弓箭会有一定概率附加黑暗腐蚀效果，每秒对敌方单位造成三点伤害，持续十秒。前世的玩家完全无视了这个技能，伤害极低不说，成功率还模糊不清，脸黑的人一百件都无法触发一次。但林毅早就计算出这一定概率其实是 20%。最恐怖的是，天赋点中的幸运可以影响黑印的触发概率，最高甚至可以提升到 100%。等到血量提升起来，黑印每秒甚至可以扣除上百的血量，十秒就是上千。只要挂一个被动，敌人基本上就可以站着等死了。也就是说，黑暗猎人真正正确的加点应该是加体质和幸运。这个结论，林毅绝对是全服唯一一个知晓的人。当概率和威力的双重提升，再加上黑暗猎人三十级时解锁的技能无限黑印，这个技能让黑印 buff 可以无限叠加，直接将黑暗猎人的强度再次拔高了一个境界，翻身成为最强职业。林毅心底盘算的同时，已经沟通了系统界面，完成了自己的加点。是否确定将自由天赋点数添加在幸运和体质上？确认成功。在全民转职时代，转职后的人类受到攻击，并不会直接受伤。而是如同网游一般扣除血量，血量扣除完毕之后，玩家将被抹杀。所有人的初始血量都是100。由于灵异提升了体质的天赋点，他的初始血量便提升到了恐怖的120点。别忘了，灵异头顶上这个称号可不是光能显摆的，滴滴血，佩戴者全属性加成 10% 所以在称号的加成之下，灵异此时的血量已经高达132点。前期大家的攻击力大多在10左右，所以这多出的32点血量至少可以让灵异多抗住起码三次攻击。就在灵异分配天赋点的时候。他对面的雷正义却是露出了讥讽的笑容。哟，猎手，那林毅你可惨了，你这种远程攻击的脆皮职业，最怕可就是我这种近身战士哦。咱们班级内这么小的区域，我看你怎么躲闪我的大刀。林毅，你看，我的大刀早已饥渴难耐了。哈哈哈！雷正义狂笑着嘶吼一声，已经赫然朝着林毅冲了过来，而他的速度完全已经超过了一个普通高中生的速度，就算是博尔特来，恐怕也要望尘莫及。林毅并没有惊讶，原因有两个，第一个是因为转职之后，每个人的身体素质都得到了一定程度的提升。第二便是因为喋血战士的被动技能冲锋，当喋血战士朝着敌人冲锋的时候，他的速度会提升 10% 这个被动可以说是所有远程职业的噩梦。近战职业本就比远程职业的初始敏捷要高，在前期大家的攻击力都很弱，你黑暗猎人几剑根本秒不掉喋血战士。喋血战士哪怕扛着黑暗猎人的剑雨都能成功近身，一旦被近身，黑暗猎人搭建拉弦的动作就会被无限打断。这也是黑暗猎人被称之为前期最弱职业的原因之一。看到雷正义冲上来，灵异并没有跑的打算，就算他有称号的加成。他的速度也是没有朝着他冲过来的雷正义快的，而且如果他跑了，身后的苏婉宁怎么办？他绝对不可能把苏婉宁抛下。现在的灵异可不是上一世那个什么都不懂的小白了，他可是经历过前世无数场战场厮杀，真正从浴血之中活下来的的老兵。雷正义看着站在原地一动不动的灵异，狰狞的笑容出现在他的脸上。阿基，去死吧！看我为民除害！灵异身后的苏婉宁惊恐地看着雷正义，朝着灵异气势汹汹地冲了上来。他手中那长刀更是闪烁着让人脊骨生寒的凉意，他更加慌张了。他没想到这些人当真会痛下杀手，你快跑呀！别管我了。苏婉宁想要将林毅推开，可是他根本推不动林毅。此时的林毅站如一把长弓，目光深邃地盯着面前急速而来的雷正义，瞄准了他的右腿。诡异降临之后，哪怕黑暗猎人的剑射中了你的腿，或者喋血战士的长刀朝着你的头颅砍去，你除了扣掉血量以外，也不会有任何的器官上的实质伤害。不过冲劲是依然存在的。刷！林毅搭建拉弦的速度几乎快到其他人都看不清楚了。林毅自己心中也惊叹不已，这就是外挂给予的神速搭建拉弦技巧吗？果然牛逼！林毅猛地拉满了手中的长弓，长弓犹如弯月一般，蕴藏着爆发性的力量。咻！长剑射出。
，那枚离了弦长剑精准的朝着雷正义的右腿射去。第一剑，林毅在心中默念，剑使得强有力的冲劲直接打断了雷正义朝着林毅冲锋而来的步伐。啊，疼！咦，不疼！雷正义朝着自己的右腿看去，剑势已经消失不见，除了微弱的痛觉，雷正义已经没有任何中剑的感觉。咦，我的腿怎么还是好好的？哈哈，林毅，你这废狗力气也太小了吧！就凭你这样的还想和我为敌？做梦呢吧！雷正义没有注意到头顶上飘过的扣血字样，更没有注意到耳边响起的提示。狂妄已经充斥了他的脑海。雷正义身后的班级同学也针对这一幕发出了惊呼：“哇！雷正义这么猛，以凡人之躯硬刚剑矢，牛逼！”雷正义，快杀了这两个恶灵，这样我们大家才能安全。雷正义耳畔不断响彻着同学们的叫好声，这种受人追捧的感觉，当真是太美妙了。林毅看出了雷正义瞳孔之中的兴奋，冷笑一声，瞬间再次搭剑拉弦，又是一剑爆射而出。一剑射出之后，便是另外一剑迅速补上，不曾停歇。雷正义任凭这些箭矢射在自己的身上，一副满不在乎的模样，狂笑着灵异冲去。太轻了，还是太轻了。你小子是没吃饭吗？为什么拉弓一点威力都没有啊？雷正义不知道的是，他自己的血量已经被疯狂扣除。警戒，你已经被扣除了11点血量。哪怕机械的播报声不断在雷正义的耳边响起，但由于灵异射箭的频率太快，此时雷正义耳边的系统播报声已经重叠在了一起，让雷正义根本听不清楚。现在的雷正义一心只想早点一刀把灵异的脑袋劈砍下来，几乎是眨眼间。雷正义已经冲到了林毅面前，高高举起了手中的长刀：“你个恶灵，给老子死！”林毅则是仍然在默数着剑数。第八剑，现在雷正义的血量只剩下不到二十点，也就是还需要两剑。可此时雷正义的长刀即将落下，林毅已经没有时间了。所有同班同学都紧张地盯着这一幕，他们的思维还停留在全民转职时代之前。他们认为这一刀若是劈砍在林毅的头颅之上，林毅绝对活不下来。有些胆子小的女生甚至已经用手捂住了眼睛，不敢看接下来那血腥的一幕。不要啊！角落的小胖子刚刚起身想要呼喊，却被一旁的高个男生一巴掌扇倒。除此以外，没人帮林毅说话，也没人阻拦雷正义。他们为了自己的生存，所以可笑的不得不选择牺牲掉林毅。林毅身后的苏婉宁拼了命的想拉走林毅，却怎么也拉不动。他不知道的是，脓包被破坏的诡异恶灵没有任何的转职加成，力量和其他人相比乃是天差地别。而且他的血量是固定的十，哪怕只有一击，也会让瞬间苏婉宁死亡。但是这些，林毅十分清楚，所以他绝对不会退让半步。林毅看着即将落下的长刀，心中毫无畏惧。依然拉起了下一根剑矢，苏婉宁见状，终于彻底选择了放弃。算了，或许这就是我的命吧。苏婉宁没有跑，而是缓缓把自己的脸贴在了林毅的后背，双臂轻柔地环住了林毅的腰。至少在死亡前，他还可以享受一秒钟温暖的拥抱。所有人都不知道的是，此时突兀出现的通天高塔之上，一群幸存者正盯着满墙的直播画面进行着讨论。他们来自其他的平行世界，他们同样经历了林毅正在经历的全民转职时代。他们最终通过厮杀，成功登上了通天塔，成为幸存者。一个金发碧眼的灯塔国女人饶有兴致地盯着监视器，一边举起一颗葡萄塞进嘴里，一边开口问道：“你们说这次四十四号平行世界，哪个服务器会率先手杀？”一旁灰熊国的男人斩钉截铁道：“肯定是我们灰熊国青年服务器啊！一个诡异恶灵对于我们来说可不算什么吧？”樱花国的男人冷笑一声，插嘴道：“可笑！你们灰熊国那种没有脑子的大块头，怎么可能会发现诡异恶灵的致命弱点呢？要我说，还得是我们大樱花帝国。”一个华夏的少女听到几人的谈论，刚想回头参与一下，那灯塔国金发碧眼的女子冷笑一声。话说你们华夏最近的评分又掉了，好像第四名已经要追上你们了吧？怎么，龙阳秋最近不在状态啊？又交女朋友了？在平行世界的几十个国家之中，华夏目前的积分排名第三名，第一名是灯塔国，第二名则是灰熊国。但最近评分上涨有些许缓慢，已经快被第四名樱花国给追上来了。华夏少女顿时气得满脸涨红，直接奋起回队。在通天塔内，别说对人了，哪怕是杀人都是不被禁止的。在这里，拳头代表了一切。哼，你有什么可得意的？你们灯塔国最近的评分提升和你有半毛钱关系吗？灯塔国女人闻言，气急败坏的想要出手。一个机械的电子声突然响彻通天塔内：“恭喜华夏青年组服务器率先首杀！”使用时间： 4点三七秒，打破记录。华夏区获得积分奖励： 20分。5秒钟，首杀只用了5秒钟。所有人的目光顷刻间全都聚焦在了华夏国青年组的服务器上。灯塔国的女人瞬间瞪大了眼睛，简直是不敢相信自己的耳朵。这通天塔的播报声就像是一个巴掌打在了他的脸上。什么？怎么可能？一定是通天塔搞错了。他猛然扑到了监视器前，想要重新确认一番。可当他看到监视器上林毅将钢笔从苏婉宁胸口的脓包拔出这一幕时，灯塔国女人瞬间一阵头晕目眩。怎么会是华夏？莫非他们又要出现一个龙阳秋那种的人物？灰熊国的男人双手扶额，不可思议，几乎写满了他的脸庞。上一秒还在洋洋得意吹嘘着自己大樱花帝国的男子，此时正脸色铁青的翻看着其他平行世界的记录。在今日之前，首杀的记录是三分钟。由灯塔国第十三号平行世界的玩家安德鲁福保持。当时这个成绩出现的时候，已经足够惊世骇俗了，更是给当时的灯塔国带来了大量的积分。通天塔内的积分可以兑换强劲的武器，这才铸就了现如今灯塔国霸主般的地位。所有人都以为这个成绩已经是极限了，可现在呢？事
，华夏创造了一个几乎不可能的数字， 4 3 7秒，简直是一种降维打击。就连那名华夏少女都愣住了，她感受着身旁那些人羡慕甚至是嫉妒的目光，心中不由得升腾起一丝自豪的感觉。这积分不就是来了吗？她连忙扬起白皙的小脸，在监视器上寻找着完成手杀那人的身影。那灯塔国的女人却忽然狂笑一声，指着面前的监视器，猖狂道。手刹快有什么用？你们看，他们内讧了，这小子马上就死了。就凭你们也敢打破我灯塔国的记录，这就是报应。金发碧眼的女人此时再次恢复了那副嚣张无比的姿态，以无比高傲的模样睥睨着监视器之中的灵异。华夏少女闻言顿时慌了，连忙朝着监控器看去，却看到了令她无比震撼的一幕。叮，一声清脆的金属撞击声响起，苏婉宁想象之中的剧痛却没有降临。苏婉宁诧异的睁开眼睛，抬头看去，她赫然看见上一秒还凶悍如一头猛兽一般的雷正义。此时连长刀都已经拿不住了，苏婉宁震撼地捂住了自己的红唇，颤声呢喃道：“发生了什么？”班级之内原本的助威声戛然而止，所有人都愣住了。苏婉宁没有看到发生了什么，其他班级同学虽然看见了，但是他们没看懂，怎么回事？这原本百分百会砍在灵异头颅之上的大刀，怎么突然被震开了呢？不知道啊，我也没有看清楚到底发生了什么，恐怕是雷正义没拿稳手上的刀吧。这雷正义简直是太废物了，班级同学没看懂，还以为是雷正义的问题，可是。通天塔上历经千万次杀戮才能存活下来的幸存者们却看懂了，刚刚还气宇轩昂的灯塔国女人瞬间面如死灰。她看见了什么？她的嘴巴微张，浑身的力气像是瞬间被抽走一般，无力的瘫倒在地。这不可能！她想象不到，一个被喋血战士近身的新手黑暗猎人居然还能完成反杀。她嘲笑华夏的一句句话都像是巴掌一般抽回在了她自己的脸上。灰熊国和樱花国都朝她投去鼻的目光，嚣张，让你嚣张。一直以来，灰熊国和樱花国，乃至于其他国家，对于华夏这个流传千年的龙之国度，还是比较敬畏的。但灯塔国的这个女人，明显是有些飘了。华夏国的少女激动地站起身来，根本没时间理会如丧考妣一般的灯塔国女人，连忙跑回了华夏国的楼层。她要赶紧把这个消息告诉其他人。砰！华夏国楼层内，华夏幸存者小队的队长龙阳秋猛地一拍桌子，豁然站起了身。在他头顶的属性面板上，一百级的数字极其醒目。但此时，龙阳秋的脑袋都快要伸到直播的监视器之中了。他面前监视器显示的画面，正是灵异诡异的那一件。龙阳秋看得很清楚，但他第一次怀疑起了自己的眼睛。他不可置信地吞咽了一口唾沫，声音沙哑道：“刚刚灵异用出的，莫非是弧形剑？”没人能够回答他，在场所有华夏幸存者都陷入了沉默。他们也看见了，灵异的剑士先是朝着雷正义手中的长刀射去，把雷正义手中的长刀震开之后，剑士接着鬼魅一般的在空中划出一个完美的弧线，再次朝着雷正义射去，完成了一次攻击。灵异只用了一剑，不仅打断了雷正义的攻击，更是再次射掉雷正义11点血量。紧接着，灵异瞬间搭剑拉弦，将雷正义最后一点血量带走，完成绝杀，简直是精彩至极！教科书一般的弧形剑，有人惊叹，就有人不屑。的确是弧形剑，但是对于咱们这种级别的高手来说，弧形剑恐怕并不是什么可以称赞的绝技的。现在一个黑暗猎人若是连弧形剑都不会，可是会被耻笑的。龙阳秋却是满脸激动的摇了摇头：“你可别忘了，你也说了，对于咱们这种高手来说，咱们都经历多少次厮杀了，而他呢，这灵异只是刚刚觉醒三分钟的黑暗猎人，三分钟。”龙阳秋比出三根手指头，满脸不可置信的抖了抖手。他甚至刚刚射出过八剑而已，他就领悟了弧形剑。你我，或者是在场的所有人，谁能做到？绝顶天才！龙阳秋的脑海之中只有这四个字。其他幸存者听着龙阳秋的话，都下意识的点了点头。龙阳秋扭过头，朝着身旁还在发呆的队员大喊道：“还愣着干嘛？我要这个灵异的所有资料，从他出生开始，全部，越详细越好。就现在，这次我们华夏恐怕能出一位狠人了，或许能够让我们的排名再次上升。”和华夏国的震撼和狂喜不同，其他国家的幸存者们都紧紧皱起了眉头。通天塔之上开放的楼层虽然不多，但基本上每个国家都拥有一个属于自己的楼层，楼层内各种设施应有尽有。在不下副本的日子，所有幸存者的日子还是比较舒服的。除了各个国家的楼层之外，还有一个所有国家的公共楼层。自从灵异出现之后，所有分散在公共楼层的幸存者们全部返回了各自的楼层，开始了对灵异的追踪和研究。虽然现在通天塔内还没有出现各个国家竞争的副本，可是这种事情谁又能说得准呢？所以必须要提前进行准备。而这个灵异在全民转职时代降临的短短三分钟内，接连出了两次风头，自然是会引起所有国家的注意。此时的泡菜国，这个灵异真的不是我们泡菜国人吗？金城沃大口吃着泡菜，一脸期待地说道。泡菜国楼下的樱花国内，樱花国的幸存者队长梅川苦茶盯着监视器之中的画面，冷声说道：“全是弧形剑，很好，灵异是吧？我记住你了。”所有人听好，把一台直播画面锁死这个灵异，我要知道他接下来的所有操作。这人很有可能是我樱花国未来最大的敌人，甚至比那个安德鲁福还要难缠。当然，这些灵异通通都不知道，他甚至都不知道幸存者的存在。上一世的他还远没到那个层次，就被害死了。现在的他正冷漠地盯着面前濒临死亡的雷正义。雷正义的身体正在逐渐变得虚幻，所有的力量都正在被抽离出他的体内，包括他的生机。雷正义满目惊恐地看着面前的灵异，疯狂地嘶吼道：“你到底做了什么？”灵异看着他
，缓缓开口道：“诡异降临之后，现实与游戏世界模糊不清，所以血量就是你的生命。你不感觉疼痛，不代表没受到伤害。现在你的血量已经被扣除完毕，所以你的下场就只有死。”雷正义满脸的恐惧，他想要抓住面前的灵异，可是他做不到。此，他的身影已经变得虚幻，他瞳孔变得猩红，疯狂地朝着灵异嘶吼道：“你为什么不告诉我？为什么？”灵异淡漠：“我说了，你会信吗？”我刚刚说过，苏婉宁已经对你们没有威胁了，我已经杀掉了诡异恶灵，你信了吗？雷正义又扭头看向刚刚那些支持他的同学，试图把希望寄托在他们身上，救救我！你们谁来救救我？可是，并没有任何一人伸出援手。林毅平静地看着这一幕，向这个可怜的出头鸟说出了最后一句话：“再见。”林毅想要保护苏婉宁，面对这些顽固不化的同学，只能杀鸡儆猴。就雷正义这种急躁的性格，就算林毅不杀他，他恐怕也在这诡异的世界里活不了多久。随着林毅话音落下。雷正义充满不甘和悔恨的脸庞彻底化作烟尘消散，这一幕更是如同雷击一般刺激了所有人的内心。一个大活人这么就死了，甚至连一具尸体都没有留下。一些胆小的女生甚至已经吓晕在地上，就算是胆大的男生也双腿颤抖着，双目无神，很难接受发生在他们眼前的这件事实。那个刚刚阴阳怪气的梅莲更是颤抖着，用手指指着林毅，满脸骇然道：“你居然敢杀人！”对于这种傻逼问题，林毅当真不知道该怎么回答。恰好正在此时，最开始那个系统的播报声再次响起。请大家仔细观察自己的变化，时刻注意自己血量的情况，毕竟这可是代表着你们的生命哦。所有玩家可以在系统界面之中查看你们的属性和武器数据等等，无限的可能等待着你们的探索。注意，死亡没有复活，大家且活且珍惜。你们已经困在了一定区域之中，不可随意的离开。明日早晨八点，所有人将进入第一次全民灾变副本，请大家做好准备，请各位好好享受，这可能是你们最后的夜晚吧。此时，华夏的楼层内，龙阳秋正紧皱着眉头，翻阅着面前的资料。林毅从出生到全民转职时代降临之前的资料。此时全部摆在龙阳秋的桌子上，通天塔是全知全能的，只要付出交易点，任何人的资料都能轻松获取。龙阳秋有些不懂，倒不是说他看不懂字，而是从这些资料看起来，这个灵异从大多方面来看都是极为普通的，运动能力、敏捷、射击天赋等等这些，从他这十八年表现出来的程度上看，都没有任何亮眼之处。要说特殊之处，也就只有数学上的天赋了。高考数学卷已经难不住他了，现在他研究的是大学的高数，可是数学在全民转职时代也不能帮助他过副本吧。刚刚他用出了弧形剑，我还以为他专门练习过，可是居然并没有，甚至他都没有练过弓箭的经历，除非那次他七岁去游乐场玩的玩具也算的话。你们说，就这样的一个普通人，怎么会拥有那种临阵不乱的决策能力呢？他又是怎么满脸云淡风轻的射出那么漂亮的一剑弧形剑呢？难不成他是用数学算出来的不成？龙阳秋揉着有些发胀的太阳穴，要说这灵异还有哪一点值得感慨，那就是感情经历了。暗恋同桌苏婉宁十二年，这是通天塔从各种灵异的各种行为之中分析出来的。龙阳秋十二年都不知道能换多少女朋友了。这小子居然暗恋了十二年，更他妈悲催的是，这姑娘现在变成了诡异恶灵。就在龙阳秋头疼的时候，他身旁的华夏幸存者副队长尤婉突然发现了灵异天赋点上分配的异常，他连忙把这一点指给了龙阳秋：“龙哥，你看这灵异的加点。”龙阳秋连忙朝着那加点看去，双眼顿时瞪得溜圆，一副备受震惊的模样。其他人见状，连忙也凑了过去。当他们看清资料上的文字时，全都愣住了。幸运？体质？为什么是幸运？历代有其他玩家选择加幸运吗？龙阳秋诧异问道。很快，游玩给出了答案。有，但是大部分人都因为前期属性相差太大，没有活过五个副本以上，所以我们没有关于幸运属性的太多数据。根据我的猜测，幸运恐怕是合技能释放的概率、开箱这些有关吧。可惜前期生存难度太大。龙阳秋不由得皱起了眉头，他还是很看好现在的灵异的。难道灵异也要因为属性的差距而隐恨吗？此时的教室内播报声已经结束，有了雷正义莫名其妙被灵异斩杀的经历，所有人开始都仔细探查着系统界面中的介绍，生怕错过什么涉及自己生命的讯息。他们可不想像雷正义一样死得莫名其妙。灵异凶厉的目光扫向不远处的梅莲，冷哼道：“你若再拿你那个脏手指着我，下一个死的就是你。”梅莲立马吓得缩回了手，迅速躲进了人群。但是在确定灵异看不见他之后，目光透露出点点恨意。现在的灵异在他们的眼中和杀人恶魔无异。所有的同学都和灵异保持着距离，目光之中满是提防。对此，灵异没有任何反应。全民转职的时代，虚伪的同学情他并不需要，没有出手杀掉所有人已经是他仁慈了。灵异始终觉得，虽然全民转职时代不禁止杀戮。但人要有自己的底线，他不会是圣母，更不会是杀人不眨眼的刽子手。趁着这时候，林毅简单查看了一番那个自己觉醒的外挂。原本他的惊叹值在兑换完弧形剑之后就已经全部花费完毕了，可是林毅此时骇然发现自己居然还有一百五十的惊叹值，怎么回事？林毅连忙去看惊叹值明细，发现居然有一群他不认识的人对他的操作表示了惊叹。这些人大部分都有一个奇怪的前缀，比如华夏幸存者、樱花国幸存者、灯塔国幸存者等等。可是这些人是谁？自己为什么会惊叹到他们？林毅把明细拉到最后，还发现了苏婉宁和其他同学的名字。不过他们的贡献很少，只有一点惊叹值。而其中有一个华夏幸存者小队队长龙阳秋队的人，居然一下子就给他贡献了十点惊叹值。林毅觉得这个世界恐怕还有自己不知道人何时存在。
。不过此时并不是研究这个的时候，还是抓紧看看从这个天秀操作外挂上还能获得什么吧。林毅打开上外挂的兑换商店，登时就愣住了，这也太多了，而且很多都是他不认识的任务和看不懂的技能。什么安德鲁福德劈砍技巧需要130金看值，再比如金城沃的控蓝技巧需要200金看值，这些是便宜的，还有贵的。比如安德鲁浮成名绝技《喋血断头台》需要金探值，简直是琳琅满目。不过这些技巧明显还不是很适合现在的灵异。灵异能够兑换的并不多。终于，灵异找到了一个他感兴趣的无敌闪避技巧，成功率高达 99% 不好用你砍我。这名字让灵异嘴角一抽。但不得不说，闪避技巧的确十分刚需，而且这闪避技巧只需要150金探值。没有任何犹豫，灵异直接选择了兑换。叮，恭喜宿主成功兑换无敌闪避技巧第一层。灵异。怎么回事？怎么货不对板呢？林毅连忙查看起来，当时就被气得不轻。无敌闪避技巧，分期第一层， 1 5 0金看值。PVE 玩家对战电脑可闪避一到十级小怪攻击，成功率 80% PVP 玩家对战玩家可闪避两人级以下的简单攻击，成功率 80% 解锁下一层， 300金看值，这不是坑爹吗？ 1 5 0点金看值，居然还是一个阉割版，太过分了吧？可惜这个外挂明显没有维权的客服渠道，林毅也只能选择吃了这个哑巴亏。冷静下来的林毅仔细一想。其实这第一层现在的他也算是够用了，此时也只能先考虑下一步了。林毅从发呆之中回过神来，身旁的苏婉宁正在好奇的打量着自己。林毅的脸登时就红了。那个，你看我干嘛？还没等苏婉宁回答，林毅已经拉过身旁的苏婉宁，无视梅莲和其他同学畏惧的眼神，直接朝着窗边走去。林毅始终把苏婉宁保护在自己身体的内侧，保证就算班级中有其他黑暗猎人或炫灵法师偷袭，也无法伤害到苏婉宁。透过窗户，林毅隐约可以看到，此时教学楼的外面爬满了古怪又巨大的蚂蚁，这蚂蚁仿佛全身长满了尖刺和硬甲。大小也是寻常蚂蚁的百倍，那一只蚂蚁若是站起来，恐怕比人都高。被林毅拉着的苏婉宁自然也看到了这一幕，顿时大惊失色。这是什么东西啊？在见到蚂蚁的那一瞬间，林毅却是眼前一亮，自己的运气居然这么好！教学楼附近刷新的怪物，居然是突刺冰蚁。突刺冰蚁，等级一杠五，生命值五十，攻击力三十，技能前扑并撕咬，每次可造成百分之一百五十攻击力的伤害。这是一种极为孱弱的前期小怪，非常适合他们现在刷经验。林毅迅速环顾了一周班级。有的人在研究系统界面的数据，有的人在嚎啕大哭，有的人双目无神的在发呆，更有甚者，居然在这时候朝着自己暗恋的女孩表白了。俩人想着，反正可能也活不过明天了，居然此时已经抱着开始了互啃，想要享受这最后的时光。上一世，这一夜，林毅是抱着苏婉宁尸体哭泣度过的，但是这一世有了先前的经验，他必然不会再浪费时间，而且他有必须要变强的理由。现在的苏婉宁没有职业，只是一个行走的躯壳，半死不活的诡异恶灵。苏婉宁虽然活着，但是只要被攻击触碰到，就会立刻死亡。任谁看来，恐怕都会觉得苏婉宁活不了几天呢。可是作为重生者，林毅前世在系统的论坛上看到过一个特殊道具——转职锁。转职锁可以让玩家二次转职，从初级职业转职成为更强大的高级职业。更重要的是，这把转职锁可以帮助诡异恶灵转职成一个隐藏职业——死灵术士，一种可以召唤死灵的强大职业。但转职锁的获取难度同样是极高的。据目前林毅所知晓的唯一一种途径，就是获得前三次副本的全服第一评价。每次副本全服第一都会有所奖励，这奖励之中便包括了转职锁的一个部件。集齐三个转职锁的部件，就可以获得转职锁。注意，不是三次，而必须是前三次，因为从第四次开始，奖励会更换。虽然也是极为珍贵的道具，但是那些东西对于灵异来说，都如同废铁。所以，想要获得前三次副本的全服第一，他必须把他的实力提升起来。这个最容易被人忽略的暴风雨的前夜，同样不能浪费。在这之前，灵异需要找到一个队友。灵异没有犹豫，因为他的心中早就已经有了选择，那就是为他说话的小胖子。小胖子名叫唐俊仁，平日里在班级之中也是不受人重视的小透明。甚至以雷正义为首的一帮男生还给他起了一个“唐丑人”的外号，原因自然是他不太出众的外表。但是林毅很清楚，全民转职的时代里最没用的东西就是颜值了。此时的唐俊仁正呆呆地坐在角落之中，研究着自己刚刚转职的职业内容。林毅穿过人群，仍然是将苏婉宁护在身侧，朝着唐俊仁走去。所有注意到林毅动态的学生全都连忙躲开，生怕林毅这个杀人狂魔突然暴起，将他们全部杀害。林毅要的就是这种效果，他就是要所有人畏惧他，不要靠近他，这样才能更好地保护苏婉宁。苏婉宁只是茫然地跟着林毅行动，他甚至至今还不明白到底发生了些什么，这个世界又发生了怎么样的巨变。唐俊仁察觉到林毅的到来，诧异地抬起了头，看向林毅。林毅没有过多废话，他直接朝着唐俊仁伸出手，表情冷淡地开口说道：“我想邀请你加入我的队伍。”听到林毅的话，唐俊仁微微一愣，肥胖的脸上显得有些不知所措，颤巍巍地指了一下自己，确认道：“我，你确定吗？我很胖，行动也不是很方便，会不会拖累你？”林毅果断摇头：“你以后会变成很厉害的人，你和我合作，我们会更顺利地活下去。”这并不是林毅在给唐俊仁画饼，而是在陈述一个事实。在林毅的上一世，唐俊仁在后来成为了整个华夏青年服务器的最强放逐骑士，他是整个服务器内最坚实的盾牌。只要有唐俊仁顶在前面，所有在他身后的人都可以放心的输出，是所有人都争抢的合作队友。
，但他始终独身一人，不曾有过固定的队友。林毅知道，那是因为在他弱小的时候，经历过太多的欺骗和排挤，让他产生了恐惧的阴影。现在，林毅要阻止这种情况的出现。林毅会在唐军人对他自己最没有信心的时候，帮他更好的建立信心，帮助他更快速的成为上一世的那个最强放逐骑士。而且有唐军人在，苏婉宁的安全也会更有保障。听到林毅的话，唐军人的脸上充斥着不可思议，从来没有人对他说过这种话。从小到大，他都是一个自卑的人。听到林毅和唐俊仁的对话，那些一直注视着林毅的同班同学，还是忍不住笑出了声音。这林毅是变异之后脑子有些不清楚了吗？居然想要和这种泼油瓶当队友，看来变异的越强越影响脑子。我倒是觉得他是想要把唐俊仁骗走杀掉，因为唐俊仁比较胖，肉更多。哈哈哈哈！周遭鄙夷的声音不断，那些侮辱的字眼也让唐俊仁再次开始怀疑自己，失落的低下了头。林毅目光凶狠的回头扫视了一圈，那些说闲话的同学立马闭上了嘴。如果我再听见有人在背后嚼一句舌根，我不介意送你们去见雷正义。林毅的声音冰冷的在教室内响起。那些同学纵使打心底里瞧不起林毅，但是先前林毅展现出来的实力的确让他们感到畏惧，所以林毅的话没有人再胆敢反驳。这个教室内陷入寂静。林毅满意的点了点头，转过头去，再次看向唐俊仁，他的手仍然伸在空中。你难道就像在阴暗潮湿的角落里面蜷缩一辈子吗？这里给你的不叫安全感，而是退缩，而是避让，更是懦弱。可是你睁眼好好看看这个世界，他们不值得你畏惧。世间已经大雨滂沱了，所以你更要藏好你的懦弱，好好的走下去。我希望。那些犹如倾盆大雨一般的鄙夷和攻击都不会对你造成伤害。我想成为你可以放心把后背交给我的那个人，你也会是我在这诡异的转职世界之中最信任的伙伴。我们一起好好活下去。唐俊仁愣住了，林毅说的话深深烙印在了唐俊仁的心中。他从没想过会有一个人如此坚定地向自己伸出手掌，而不是拳头。他更没有想过有一个人会想要当他的伙伴。伙伴。终于，他伸出他胖乎乎的手，坚定地握住了林毅的手掌。改变全民转职时代的一次握手，便在这间教室之中悄然发生。通天塔内。龙阳秋的眉头一直紧皱，就没有放松过。此时摆在他面前的乃是唐俊仁的资料。一旁的队友心疼的提醒龙阳秋，同时递上一杯咖啡。别看了，龙队，这资料你都来来回回看了三遍了，我都不明白这有什么好看的。这唐俊仁没有亮点，没有一丝一毫的天赋展现，甚至性格上还有明显的缺陷，那就是软弱，容易受到别人的影响，甚至体型太胖，我看他活动都费劲。这种人恐怕是活不过三次副本。龙阳秋不悦的摆了摆手，拒绝了队友递上来的咖啡，冷哼道：“我还能不知道这些？可就是因为这些，我才更是想不明白。”林毅为什么要选择这个小子当队友？全民转职时代里面，伙伴是最重要的东西。能否从一个个惊险、刺激、困难重重的副本之中存活下来的关键，就是有没有一个好的伙伴。可是林毅的选择居然如此草率。龙阳秋当真不想刚刚燃起的希望火苗再次破灭。灯塔国有精彩绝艳、天神降临的喋血战士安德鲁·福；泡菜国有魔力滔天、法术卓绝的炫灵法师金城沃；樱花国有隐匿黑暗、杀人无形的上忍暗影刺客梅川苦茶；灰熊国有奶量惊人、眼光毒辣的荣光牧师伊芙莲斯基；华夏国呢？都说华夏有他狂刀怒斩、雪一雕的龙阳秋，可是龙阳秋自己心里清楚的明白，自己和安德鲁·福比起来，仍然是差了一个境界的。龙阳秋哪怕拼了命的努力，也追赶不上安德鲁·福的天赋。所以龙阳秋明白，现在华夏急需一个真正的天才。他以为林毅会是那个人，可是现在他开始动摇了。这时候，龙阳秋在监控之中注意到了一个人，蒲怀，他是林毅的同班同学。此时的蒲怀已经研究明白了系统界面之中的好友系统，正在疯狂地添加着班级之中的同学为好友，并且在不断的发送着消息。与此同时，他的目光也不曾离开林毅，他的眼神犹如一头正在觅食的野兽，充满着狂野和血腥，还有疯狂的杀意。蒲怀相信，如果他现在杀死这个林毅，他一定可以得到全班同学的拥护。如今这诡异的情况，获得支持，才能更好的活下去。林毅此时也在添加好友，林毅已经教会了苏婉宁和唐俊仁添加好友的操作，三人成功实现了互加好友。林毅，在我们小队之中的私聊是不会被听到的，所以一些重要的事情我会选择在小队频道之中说。唐俊仁，收到。苏婉宁，好。林毅看到两人可以顺利的接收和发送私聊讯息，满意的点了点头，继续在队伍之中开口。林毅，现在我要简单给你们介绍一下全民转职的时代，职业一共分为六种。林毅分别是黑暗猎人、放逐骑士、喋血战士、荣光牧师、暗影刺客、炫灵法师。每个职业有每个职业的特性，比如唐俊仁转职的放逐骑士。唐俊仁闻言连忙正襟危坐，认真还是听讲？说实话，刚刚他并没有研究明白自己的职业到底是怎么一回事。林毅，放逐骑士最大的功能就是保护，它属于一种坦克职业。他的被动技能也非常强悍。当放逐骑士举起盾牌的时候，放逐骑士可以根据身后队友数量获得减伤效果，最高是 20% 唐俊仁，一哥， 2 0是不是有点少啊？林毅却缓缓摇了摇头。林毅，不少，千万不要小看这 20% 在后期，几乎没有一个职业可以迅速解决掉一个举盾的放逐骑士。不过，放逐骑士也并非完全没有进攻能力，虽然是近战之中最弱的。唐俊仁，那进攻能力最强的是哪个职业？林毅的回答没有半点犹豫。林毅，暗影刺客。林毅，三大近战职业之中，暗影刺客近身攻击能力最强，接着是喋血战士，最后是放逐骑士。
，而且拥有很强的范围攻击能力。接着是黑暗猎人，最后就是辅助能力最强的荣光牧师了。唐巨人和苏婉宁缓缓点头，逐渐在接受着这些他们先前从来没有接触过的知识。在他们眼中，灵异仿佛一本无所不知的百科全书，疯狂的替他们扫清着前方的未知障碍。灵异还指点唐巨人完成了天赋的加点。按照前世唐巨人的表现来看，灵异为他选择了全体质的加点。于是，唐巨人的血量瞬间暴涨到了一百四十点，比灵异还要多出八点。灵异想的是，既然唐巨人并不擅长进攻。那便让他把防御做到极致，这也是他前世成为最强坦克的原因之一。林毅注意到苏婉宁的眼底闪过一丝落寞，或许是他看到其他人都有属于自己的职业，可自己只是一个让人厌恶和嫌弃的恶灵。林毅抬起手，轻轻地拍了拍苏婉宁的肩膀，柔声说道：“你放心吧，你以后一定也会变得强大无比，到时候可能还需要你罩着我呢。”我相信你。苏婉宁原本落寞的心情瞬间被林毅的话语一扫而空，甜美的笑容再次出现在他的脸上，虽然搭配苍白的脸庞和猩红的长发有些诡异，但是林毅仍然是有些看吃了。谢谢你，是你救了我。如果不是你，我恐怕……苏婉宁此时已经从最开始的茫然之中缓过来一些，也终于开口对林毅表达了感谢。他对于林毅的感觉一直都有些不一样，那是一种特殊感，是那种人群之中就可以一眼注意到的特殊。可惜因为一些往事，苏婉宁不敢表露情绪，更不敢和林毅有更多的接触。林毅轻笑一声，并没有在意苏婉宁的感谢，他也没有告诉苏婉宁他想要转职需要多大的难度。就算苏婉宁知道，现在苏婉宁的情况也帮不上什么忙。有些事情有林毅担着就足够了，何必让苏婉宁跟着担忧呢？既然简单的扫盲已经结束，接下来就要开始刷怪升级了。走吧，现在我们需要出去练练手了。唐俊仁和苏婉宁的眼神之中都闪过一丝迷茫。练手。此时的林毅已经拉着苏婉宁起身，仍然是细心的将苏婉宁护在身前。然后林毅便带着苏婉宁和唐俊仁朝着教室外走去。他的行动迅速引起了蒲怀的注意。蒲怀的嘴角勾起了一抹诡异的弧度，然后迅速躬身跟了上去。林毅的行动同样引起了通天塔内所有幸存者的注意。他这是要干什么？他居然选择现在就去刷野升级？他是怪物吗？第一天晚上居然是可以出去刷级的吗？我到现在都还不知道呢。这小子真的确定自己能够打得过那些诡异变异之后的生物吗？华夏国的直播间内，不少幸存者都发出了惊呼。龙阳秋也被灵异的操作吓住了，他看向自己身旁的副队长游婉，嘴唇微干，艰难的开口说道：“如果我没有记错的话，四十三个平行世界之中，似乎没有任何一个人这么做过吧？”游婉迅速翻看着自己手中的资料，片刻之中，确信的点了点头，回复道：“没错，他是全球的第一个。毕竟第一天全民转职的时候。”通天塔的本意只是让所有人了解一下自己的职业和被动技能，并且熟悉一下武器。第一次全民副本也不会有太难的怪物，主要还是帮助刚刚转职的玩家熟悉整个过程。龙阳秋自然是明白这一点的，缓缓的点了点头。可是现在他们面前这个灵异似乎偏偏要打破这一点。但一级的时候不仅血量少，攻击低，更是连一个主动技能都没有，他怎么去对付那些怪物？他到底是无知者无畏，还是真的天赋异禀呢？华夏真的能够出现一位带着他们一转颓势的天才吗？灵异此时的心情其实还是很放松的，刷一个怪而已。有什么难的？前世他杀过的怪没有十万，也有七八万吧，正好还能利用小怪锻炼一下他的无敌闪避技巧。暴风雨前夜刷怪，的确是灵异突然的奇思妙想。灵异认为，既然系统都没有限制他们进入怪物活动的区域，那不就是证明可以刷吗？穿过幽暗寂静的长廊，灵异三人只能听见他们自己的脚步声悠然回荡在耳畔，前方已经开始传来阵阵的嘶鸣声音。苏婉宁好歹刚刚也是看到过那些变异的巨大蚂蚁了，可唐巨人此时心中充满着未知的恐惧，他已经死死将左手中的盾牌挡在了自己的身前，右手颤颤巍巍地握着长剑。这便是骑士的专属武器——盾雨剑。一哥，咱们这是要去哪啊？我从来没觉得学校这么阴森过。那些嘶鸣声是怎么回事啊？此时，唐巨人的牙齿已经开始了打颤，看向前方的眼神充满着畏惧。灵异开口劝慰道：“别怕，你现在已经是一个转职者了。你要记住，你的职业其实是很强大的。你不要怕那些怪物，而是那些怪物应该怕你。我们现在要去的地方是学校的操场，那里有一些好东西。”唐巨人吞咽了一口唾液，心中不安的感觉更加强烈了。他总感觉绝对不会是什么好东西。终于，操场到了。此时，嘶鸣更加震耳欲聋。唐俊仁也终于看到了那一群巨大的蚂蚁。那些蚂蚁随便一条腿，可能都被唐俊仁的大腿还要粗。它们额前的触角更是仿佛牛角一般，上面有着漆黑的倒刺，在黑夜之中闪烁着让人胆寒的光芒。唐俊仁哪里见过如此场景，后退一步就想要逃跑。啊，嗯！唐俊仁刚要一声尖叫喊出来，灵异就把他的嘴巴给捂住了。小点声，你不招惹他们，他们是不会过来的。没玩过网游吗？小怪都是有固定的活动范围的，只要你不走进他的攻击范围，他们是不会对你发动攻击的。唐俊仁这才稍微平静下来一点，眼神示意灵异自己不会再喊了。灵异这才松开手，一哥，既然他们不会攻击咱们，那么咱们快走吧。万一我们不小心走进了他们的攻击距离，岂不是危险了？灵异却是轻笑一声，将苏婉宁带到了唐俊仁的身后，开口道：“走，我就是冲着他们来的，为什么要走？老唐，保护好苏婉宁，绝对不可以让她受到半点攻击，知道了吗？”灵异按着唐俊仁的肩膀，目光无比认真的看着唐俊仁。唐俊仁愣住了，这种眼神是他前世八年间从来没有遇到过。那个眼神之中满是信
，苏婉宁对于林毅有多重要，所以下意识的唐俊仁想要退缩。我我不行吧？林毅却是轻轻摇了摇头，语气严肃无比，继续道：“我相信你，老唐，你绝对可以的。你还记得我说的话吗？我们是伙伴，可以把后背交给对方的伙伴，所以我信任你。”唐俊仁突然觉得眼眶有些湿润，他忍住眼泪，坚定的点了点头，然后才反应过来，连忙问道：“那一个你要去干嘛？”林毅轻笑：“我，我要去刷怪。”林毅的话差点惊掉唐俊仁的下巴：“你你你，你要刷怪？”唐俊仁简直是想都不敢想，如果自己面对这些如此恐怖的大蚂蚁，会是什么景象？林毅微微颔首，不再过多解释，目光朝着那些突刺兵蚁看去。我们现在是组队状态，所以你们不要离我太远，但也不要离我太近，站在这里就好。若是有什么危险，不用管我，立刻带着苏婉宁离开，明白了吗？老唐，唐俊仁坚定的点了点头。苏婉宁却是有些不放心，犹豫再三，还是开口道：“我感觉这里很危险，要不你还是不要去了。”林毅回头温柔一笑，他对待其他人都是冷漠冰冷。但是看着这个女孩，林毅那颗被在前世已经被杀戮包裹的心，仿佛也有片刻的温馨存在了。放心吧，全民转职时代开启之后，每个人时刻都会处于危险之中。如果不勇于打破面前的危险，那么绝对活不了多久的。说罢，林毅头也不回的朝着突刺兵蚁的蚁群走去。苏婉宁被林毅的这番话说的有些发愣，之前她居然都没有发现自己这个成天除了睡觉就是睡觉的同桌，居然还有如此勇敢的一面。一人朝着几十头巨大的蚂蚁而去，这需要多大的魄力？唐俊仁同样被这一幕震撼了，在他们眼中，这时候的林毅背影虽然看起来弱小。但是他的勇气已经足以颠覆这个危机重重的世界。当然，林毅也不是只有一腔孤勇的无脑者，他正在仔细观察着突刺兵蚁的活动范围。如果他贸然靠近的话，很有可能一次性触发多只兵蚁。而且需要注意的一点是，被触发的突刺兵蚁同样还可以触发其他的兵蚁。所以，林毅不仅仅要注意自己的走位，更要注意突刺兵蚁的走位，这才是最难做到的。不过，由于前世受到的排挤，林毅没少自己一个人练过级，加上他对数据的极度敏感，计算小怪活动范围这件事，对于林毅来说轻而易举。林毅站定原地。只观察了两三分钟，便研究清楚了冰蚁的活动范围，并且找到了一只相对安全的突刺冰蚁。林毅从系统的背包之中掏出自己的新手武器长弓，谨慎地朝着那只边缘的冰蚁靠去。他已经观察到了，这群突刺冰蚁只能进行方块内的对角运动，所以越靠近边缘的冰蚁越不容易触发其他的冰蚁。就在那只突刺冰蚁距离其他冰蚁最远的时候，林毅不再犹豫，直接一步踏入了那只冰蚁的攻击范围。嗡、哦！那只突刺冰蚁的眼睛瞬间变得猩红起来，它的触角也开始疯狂地震动起来，两只前腿兴奋地抬起，然后直接朝着林毅而来。看到这一幕的唐俊仁和苏婉宁魂都快要吓出来了，这到底是什么怪物啊？这真的是他们平时可以随便踩死的那种小蚂蚁吗？怎么感觉现在他们的身份互换了呢？现在他们才是可以被随便踩死的对象。一直隐藏在黑暗之中的蒲怀也被吓了一跳，不过他很快就兴奋起来，开始在自己的系统界面里面疯狂的发送着消息。只有灵异面对着突刺兵蚁毫无感觉，他前世已经见过更多更恐怖的诡异生物了，这只是一只蚂蚁，还对他造成不了什么影响。灵异仔细观察着这只突刺兵蚁朝着自己冲过来的路线。等确信他没有触发其他兵蚁之后，林毅这才松了一口气，直接搭箭拉弦，一箭朝着兵蚁射去。这种兵蚁的生命值其实很低，甚至不如雷阵一高，但是他们的攻击力极为强劲，速度也非常快。若是被突刺兵蚁碰到一次，直接就是三十点血量消失。不仅如此，突刺兵蚁最恐怖的一点就是它的技能。突刺兵蚁真是一如其名，因为他们的技能就是突刺，突刺的速度几乎是难以反应过来的，而且威力会提升到他们攻击力的 150% 也就是瞬间扣除45点血量。林毅一共也就132点血量。可承受不住这突刺兵蚁的几个技能，所以走位显得尤为重要。好在现在的灵异有无敌闪避技巧，灵异的弓箭落在了突刺兵蚁坚硬的躯壳上，并没有能够造成什么明显的损伤。但是突刺兵蚁的头顶上露出了一个“六”的字样。灵异见状，眉头微皱：“怎么会是六？正常来说，他的攻击力是十一，应该可以扣除突刺兵蚁十一点血量。”很快，灵异明白过来，因为等级压制，这突刺兵蚁的等级是一杠五。若是灵异的等级低于最低等级限制，那么灵异的攻击将无法破防，也就是固定的每次一血量。若是灵异的等级高于最低等级限制，但是没有超过最高等级限制，那么灵异的攻击将会被不同程度的削弱。灵异这才明白，在暴风雨前夜刷怪的棘手之处。不过此时既然已经开始了，就没有回头路。灵异只能咬牙坚持。几乎是瞬间，突刺兵蚁已经来到了灵异的面前不远处，抬起了他硕大的前腿，朝着面前的灵异踹了过来。小心！苏婉宁看到这一幕，简直是差点魂飞魄散。灵异要是被这一脚踹中，哪里还能活得下来啊？要不是唐俊仁拉着，恐怕苏婉宁已经冲过去了。唐俊仁此时还记得灵异的话，他一定会好好保护苏婉宁。但是唐俊仁也不敢去看接下来的画面，仅仅闭上了眼睛。龙阳秋盯着监视器之中的画面，轻声叹了一口气：“哎，这灵异太冲动了，再一急就面对上这个突刺兵蚁，实在是有些太危险了一点。突刺兵蚁这一腿，他恐怕是躲不过去了。虽不至死，但是接下来灵异就很被动了。别忘了，他身旁还藏着一个蒲怀呢。”暗处的蒲怀也露出了欣喜的笑容：“快，大蚂蚁，直接给他踩碎！哪怕是攻击已经近在咫尺，灵异仍然保持着射箭的动作。”此时，那突刺兵蚁
。这一步就好像是翩翩起舞的舞者迈出波动世界心弦的舞步。轰！突刺冰影的前腿落下，狠狠地砸在了操场的地面上，轰然的声音响彻整个校园。黑夜之中，在林毅的脑袋上缓缓飘过一个单词 ：miss。那只冰影的攻击居然被林毅闪过了，因为林毅已经移动了一小步，云淡风轻的一小步。这一步看似简单，但其实是林毅精妙计算能力和外挂给予的无敌闪避技巧的结合。在无敌闪避技巧自动迈出这一步之后，林毅心里其实很慌，他害怕自己遇到失败的那 20% 概率。但是经过他迅速的计算求证，他很快得出，此时的确已经脱离了突刺冰翼的攻击伤害判定范围。这无敌闪避技巧当真好用！看到这一幕，有人欢喜，有人愁，还以为林毅会被突刺冰翼一脚踹死的蒲怀满脸失望，隐蔽起来的身躯不由自主的握紧了拳头。这傻逼蚂蚁，这都踹不到！苏婉宁目瞪口呆的看着这一幕，旋即露出一副狂喜的表情，他连忙碰了碰身旁的唐俊仁，颤声道。你看，林毅他还活着，真的。唐俊仁猛然抬起头，当真看到了安然无恙的林毅。唐俊仁和苏婉宁则是对视一眼，皆是看出了对方眼中的惊骇。林毅简直是太神了吧！他到底哪里来的信心和勇气，如此笃定自己的不会被打到的呢？这一幕直接让通天塔内注视着林毅的幸存者们全体呆滞住了。他们看见了什么？龙阳秋从片刻的迷茫之中反应过来，拳头轰然砸向了他面前的桌子，居然直接把桌子砸了个洞。卧槽，这妖牛，他居然能够精准的判断出突刺冰翼的攻击范围。并且对自己的判定自信无比，一小步的挪动，直接闪开冰翼的攻击，并且不忘给突刺冰翼补上一剑，一步不多，一步不少，就是一小步。这种冷静，这种魄力，这种判断，太牛逼了！龙阳秋身后的女性炫灵法师的双眼仿佛冒出了点点星光，喃喃道：“简直太优雅了！这一步除了优雅，我根本没办法去形容它。我从没见过有人能在和怪物战斗的同时如此优雅。”龙阳秋敢说，就现在的华夏幸存者们，虽然很多人都能做到这一点，但是他们不会有灵异这么潇洒。你们看。甚至是自始至终，林毅的脸色都没变过。他对自己的判断有着无比的信心。他无比的清楚，他自己绝对可以躲得过去这一次攻击。有晚平日里，若是看见龙阳秋破坏通天塔内设施，他一定会怒斥龙阳秋。上次龙阳秋不过是坐坏了一个凳子，就被有晚追着骂了一个小时。毕竟损坏是要赔偿的。可是这次，有晚兴奋的也顾不上责骂了，无比兴奋的说道：“而且他刚刚计算突刺冰翼的攻击范围时，不仅速度很快，胆子也很大。或者说，他对自己的计算非常自信。我想到了，他的数学成绩。”他恐怕天生就对各种数据敏感，但饶是如此，也仍然精准的可怕。我刚刚通过电脑计算了一下，你们看，有晚在电脑上显示出突刺冰翼的活动范围，所有人都看到，林毅在踏入那个范围之前就做好了万全的准备。他知道自己的下一步就绝对会触发突刺冰翼，他十分自信。龙阳秋好奇的看向有晚，开口问道：“若是你，你多久能够计算出这一切？”有晚一愣，立刻把自己带入进去林毅刚刚的状态。片刻之后，有晚得出了一个恐怖的结论：他计算的速度不弱于现在我，但是我是有上百场厮杀的经验。而当时刚刚觉醒的我，绝对是远远弱于现在的灵异的。其他人听到这句话，瞬间把惊骇的目光看向了尤婉。尤婉是幸存者之中计算能力最强之人，有他这句话，无疑是将灵异再次拔高了一个层次。此时，灵异加点选择的错误和队友选择的失误，都已经被所有人抛到了脑后。他们只想知道，接下来的灵异还会有什么惊世骇俗的操作。此时，不仅仅是华夏的幸存者们盯着灵异，通天塔内各个楼层都是灯火通明，每个国家的小队长和分析员都在疯狂记录着灵异的资料和他从全民转职时代降临之后的种种操作。灯塔国的队长名叫安德鲁福，一个已经反复被提及的天才。此时的他正眉头紧皱的反复观看着灵异云淡风轻迈出的那一步。他只是一个刚刚觉醒职业的普通人，他到底是如何判断出来这一切的？这简直太神奇了！安德鲁身旁的一个金发碧眼妹子正紧紧挨着他，妹子那高山一般的胸脯不断摩擦的安德鲁健壮的手臂，似乎在暗示着他什么。哦，安德鲁，别在意那个小子了，不如让我们去做一些快乐的事情。安德鲁不耐烦的直接将那个妹子推到一旁，看向身后的另一名男子，沉声问道：“这个平行世界是不是已经是最后一个了？”他身后那个男子满脸大胡子，极为邋遢，嘴角甚至挂着昨天或者前天吃的披萨酱。但是大胡子的双眸极为清亮，仿佛世间的一切都逃不出他的算计。大胡子在手中的平板电脑上计算一番后，肯定的点了点头。通天塔已经经历过43个平行世界，没错，这已经是最后一个了，也就是第44个。等这个平行世界的44个灾变副本结束之后，恐怕通天塔就会再次发生一遍了。到时候很有可能就会出现国家和国家之间的竞争副本。安德鲁闻言，眉头更加紧皱了。如果这灵异活到了最后，华夏国的危险程度会是多少？大胡子再次低头计算起来，在计算的时候，他的眼神之中甚至能够迸发出夺目的光芒。很快，他就给出了一个答案：噩梦级。安德鲁的脸色瞬间大变。咻咻！林毅没时间去感受死里逃生的侥幸。林毅趁着这突刺冰翼这次攻击之后的僵直，瞬间射出两箭。其实，以他搭箭拉弦的速度来说，想要再射出一箭也不是什么难事。但是他不能再继续待在这里了。这突刺冰翼的攻击方式，并不仅仅只有前腿这一种，他甚至可以用自己的触角进行扫荡攻击。若是林毅和他贴身的话，是十分危险的。林毅迅速的拉开了距离，既保证了不会超出突刺冰翼的活动范围，又不会离突刺冰翼太近，给突刺冰翼机会。
。若是离开了突刺冰蚁的活动范围，这突刺冰蚁是会迅速转身回到初始位置的。这样，灵异辛辛苦苦打掉的血量也会被恢复如初。灵异可不想自己的努力白费。可是，当灵异刚搭建拉弦，想要继续攻击突刺冰蚁的时候，异变突生，这突刺冰蚁居然突然昂起了头，晃了晃脑袋，前腿也弯曲了下去。灵异心里咯噔一声，这突刺冰蚁要释放技能了。若是被这突刺冰蚁撞到，瞬间就会扣掉自己45点血量，那么自己接下来的刷怪难度可就要大幅度提升了，一定要尽可能的躲开。灵异瞬间放弃继续射箭，将长弓收入背包之内，这样会微弱的提升他的移动速度。虽然不明显，但在此时聊胜于无啊！这个技能的攻击范围可是比突刺冰蚁的普通攻击范围宽得多，想要躲避绝对没有那么容易。而且这突刺技能还会微弱的移动方向，这更是增加了灵异的躲闪难度。但是这突刺冰蚁毕竟是没有什么灵智的怪物，灵异还是有对策的，虽然把握不大。但是总要试一下。终于，这突刺冰蚁准备完毕，硕大的身影瞬间如同鬼魅一般，朝着灵异所在的方向冲了过来。那长长的触角如同一根硕大的长矛，闪电般朝着灵异的胸膛刺来。灵异在突刺冰蚁准备冲出来的前一个瞬间，佯装自己要朝右躲避。这一幕自然是被突刺冰蚁猩红的眼睛捕捉到了，所以突刺冰蚁的前腿便微微朝向灵异躲闪的方向偏移，然后瞬间冲出。但灵异在这一瞬间却突然改变了方向，朝着反方向扑了出去，然后在空中将自己的身体蜷缩起来，像是一个球一般落地，再次翻滚出去了一段距离。这一幕仿佛游戏之中的翻滚画面，全被一个真人做了出来。当然，这还是得益于无敌闪避技巧的帮助。灵异此时无比庆幸自己选择了兑换这个奖励。唐巨人等人瞬间瞪大了双眼，这一哥练过武术不成，居然还会这一招，太神了吧！灵异给他们的震惊简直是如同海浪一般，一浪接着一浪，浪不停歇。但是不得不说，若不是他的诱导让突刺冰蚁的方向发生了偏移，加上翻滚躲避，他是绝对来不及闪开突刺冰蚁的技能的。毕竟距离实在是太近了。如果说……刚刚躲避突刺冰蚁的那一小步移动，表现了灵异精准的计算能力。那么这一次的诱导和翻滚，便体现了灵异强大的心理素质和计谋，加上灵活的身体控制，这根本就不像是一个普通高中生能够表现出来的程度。果不其然，这一幕瞬间让通天塔内沸腾了。恐怖，简直是太恐怖了！这灵异可以啊，这一个翻滚也太帅了。但是还是有点问题的。如果他翻滚的同时射出一道追魂剑，就能一边躲闪一边攻击了。你是傻逼吗？他才一级，你让他用十级的技能追魂剑，开挂呢？我操！看得我太入迷。我都忘记了，主要是他的操作实在是不像是一个一级的新人啊！那名华夏幸存者懊悔的拍了一下自己的脑袋，他居然都有些忘记了，自己看的是一名只有一级、刚刚觉醒不到半个小时的新人。此时，有的新人还没看完职业介绍，有的新人却已经可以独自挑战一只变异怪物，这就是世界的参差吧？对啊，所以这灵异的接受能力是真的强。龙阳秋听到身后队友的讨论，脑海之中突然灵光一闪，刚想要拍桌，而且才想起自己的桌子早就已经被自己拍坏了，但是这不影响他兴奋的起身，高声道：“我知道这个灵异天赋是什么了。”就是无与伦比的接受能力。众人听了龙阳秋的话，都也是一头雾水。龙队，你什么意思？龙阳秋有些兴奋，指着自己手中那些灵异平平无奇的报告。在原本的普通世界，他的确表现的普通无比，因为那个世界运行的规则，从每个人生下来就安排好了。每个人从很小的时候就知道自己要读书、学习、考大学，所以灵异的接受能力并不能很好的体现出来。可是现在全民转职时代突然降临，所有人的计划被打破，规则被改变，这时候灵异的能力就凸显了出来。一旁的游婉也明白了龙阳秋的意思，接着说道：“所以。”他在播报都没有结束的情况下，发现了身旁同桌的异变，迅速出手破坏了脓包，成为了全服首杀第一人。或许他根本不知道有奖励，只是这个东西出现在他面前，他下意识的选择了破坏。接着他迅速接受了全民转职时代降临的事实，无视其他人的茫然，迅速分析出实力是此时通关副本最重要的东西，所以他选择刷怪。别人用一天才能理解和接受的事情，他只需要一瞬间就可以明白，这就是他的天赋。龙队是不是想这么说？龙阳秋听着游玩比自己还要详细的分析，厚着脸皮点头，满脸兴奋的说道：“没错，就是这个意思。”游婉还没说完，此时他的情绪同样激动，继续说道：“除此之外，还有我们刚刚已经发现的，他的计算能力，在他数学天赋的帮助下，他可以很快东西全民转职时代的规律，并加以运用。这种数据流是很容易成为强者的。”龙阳秋连连点头，不受控制的不停鼓掌，称赞着：“这个灵异实在是太让我惊喜了！不行，我现在就想禀告领导者，给灵异申请庇护者称号。”龙阳秋激动的说道。一直支持龙阳秋的游婉却是迅速冷静下来，理智让他缓缓的摇了摇头，开口道：“现在就惊动领导者，恐怕不妥。”庇护者称号无比珍贵，若是浪费了，会让我们华夏陷入被动的局面。我们还是应该再继续观察观察。在通天塔之内，分为几种人：一是龙阳秋这种幸存者，他们全都是在各自平行世界通过44次灾变副本存活下来的强者。有的平行世界可以活下来数十人，有的平行世界甚至早早就全军覆没。能够成为幸存者的，无一不是高手之中的高手。除此以外，还有领导者。领导者神秘无比，没有重要决策，一般不会露面。传说领导者皆是被通天塔从幸存者之中筛选出来的。至于在网上，只有传说中的决策者，但是从来没有人见过。是我冲动了，我们的确应该再观察观察。听了游婉的话，
自己说这些的确是有些早。不过现在的他已经对灵异抱有极大的希望。龙阳秋把目光看向华夏服务器的其他屏幕，此时其他的屏幕大多都是大同小异，哭泣、茫然、摆烂，只有灵异所处的屏幕上进行着激烈的战斗。不过这次龙阳秋看的不是灵异，而是不远处一直潜伏着的蒲怀。你们说，灵异能从这蒲怀的偷袭之下活下来吗？躲过突刺兵蚁的技能之后，灵异的压力可以说是骤减，虽然每次只能攻击掉六点血量。好在这突刺兵蚁本身的血量并不多，现在的灵异只需要再射出一箭，就可以将这个突刺兵蚁成功击杀。可是灵异突然听到了喧嚣的脚步声从他身后传来，此时怎么会有脚步声呢？突然，灵异脸色大变，因为今天乃是全民转职时代的第一天，他不自觉的放松了警惕，想不到居然要阴沟翻船了。与此同时，一道身影突兀的在黑夜之中出现，然后直奔那突刺兵蚁而去，是暗影刺客。灵异定睛朝着那个暗影刺客的脸看去，居然是蒲怀。远古时期的仇恨如同潮水一般，再次涌入了灵异的脑海。他和这蒲怀算起来可以说是积怨已久，而原因正是那苏婉宁。初中时期的蒲怀和林毅其实是无话不谈的好兄弟，林毅喜欢苏婉宁这件事，蒲怀自然也是了解的。可是蒲怀仍然是偷偷朝着苏婉宁表了白。被拒绝之后的蒲怀恼羞成怒，居然当众造苏婉宁的黄谣，更是大骂苏婉宁只是装纯的婊子。这件事让林毅暴怒不已，狠狠揍了蒲怀一顿，俩人关系也彻底决裂。虽然高三再次分到了同一个班级，但两人从来没再说过一句话。林毅没想到这蒲怀居然觉醒成了暗影刺客。而且一直跟在自己几人的身后，直到现在才突然出手。突刺兵以所剩无几的血量，瞬间被蒲怀的匕首带走。蒲怀浑身瞬间光芒一闪，他升级了。全民转职时代是存在怪行为的，只要是击杀怪物的最后一击，就可以分得整整百分之五十的经验。但是没有爆出的物品归属权。这只突刺兵蚁的经验分成了两半，一部分被抢怪成功的蒲怀独占百分之五十，剩下的百分之五十由灵异三人组成的小队平分。所以灵异居然没能完成升级，经验条还差上那么一些。哈哈哈哈，灵异。好身手啊！可惜你还是太年轻了一点吧。你辛辛苦苦杀掉的怪物，成了给我的嫁衣，你气不气啊？但是我现在很开心哦，因为你和苏婉宁这个贱女人很快就要一起下地狱喽。林毅目光微眯，先是确定了一下苏婉宁的安全，接着冷眼看向对面的蒲怀，冷笑道：“你当真以为你自己就能杀掉我吗？”蒲怀却是露出了满脸的狞笑：“不只是我哦，你看看你的身后。”林毅猛然转过头，此时他的身后居然站着七八位他的同班同学，梅莲赫然站在其中。他们眼中虽然有那么一丝对于林毅的畏惧。但更多的是仇恨和狰狞。可是除了梅莲刚刚和自己发生过一点矛盾，其他的那几个同学平日里林毅并没有怎么接触过。为什么他们会对自己有如此之大的仇恨呢？蒲怀满意的看着林毅表现出来的诧异，他狞笑一声，猛地朝着刚刚赶来的那几位同学高喊道：“同学们，你们愿意和这么一个杀人不眨眼的恶魔同在一个屋檐上生存吗？甚至这个恶魔还庇护着系统让我们杀掉的恶灵，他这种自私的行为终将会把我们推向死亡的深渊。非我族类，其心必异，我们怎么可能和这种恶灵共同生存？虽然他之前也是我们的同学，可是他现在已经变了。”我们不能再有怜悯之心了。大家说，这林毅和苏婉宁该不该杀？蒲怀此时还在不停的蛊惑那几位同学。刚刚蒲怀就一直在通过系统空间之中的加好友的功能挨个私聊，准备悄悄召集起来一批队伍将林毅杀掉。那几位同学虽然有些害怕，但是他们毕竟人多，加上蒲怀一直的煽动，此时这几人全都紧握着自己手中的武器，怒吼一声：“杀！我们要杀光恶灵，杀死林毅！”他们对于蒲怀的洗脑十分信任。蒲怀满意的看着这一切，你看吧，林毅，大家都很痛恨你，很想杀掉你啊！你这人还当真有够失败的。蒲怀狭长的眸子看向一旁还在瑟瑟发抖、举着盾牌的唐俊仁，咧嘴耻笑道：“你这死胖子，长得不怎么样，眼光也不好，居然选择与这个恶魔一起。不过，我们可以给你一个改过自新的机会，只要你现在回头把你身后那个贱女人杀掉，我们就既往不咎。”如何？唐俊仁此时心跳得很快，他看着那些同班同学阴鸷和疯狂的面庞，发自内心的感到恐惧。他不知道为什么大家居然会变成这样。蒲怀那循循善诱的话语，并没有在唐俊仁的心中掀起半点波澜。他仍然记得刚刚灵异鼓励他的那一番话。他觉得林毅绝对不是坏人。唐军人举着盾牌的手忽然就不再颤抖了。你放弃吧，我是一哥的伙伴。蒲怀见状也失去了唐军人继续说话的兴致，只是不屑的嗤笑一声。伙伴，我看你也就只是一条忠诚的狗罢了。此时，林毅心中的温度已经降到了零点以下，他的目光更是像一块千年的寒冰，冷冷的注视着面前的蒲怀。林毅这人有一个逆鳞，那就是绝不可以辱骂他的父母、他的朋友和苏婉宁。蒲怀刚刚已经犯了林毅的两个禁忌，今日这蒲怀必死无疑。似乎是感受到了灵异冰冷的目光，蒲怀不由自主的浑身打了一个寒战。蒲怀回过神来，连忙把挽起手中的匕首来掩饰尴尬，目光则是狠厉的扫向了灵异。呼，这校园还真是有些阴冷啊！要不如大家还是速战速决吧。灵异，这就是你得罪我的代价！今天你和这个贱女人全都得死！所有人，动手！随着蒲怀一声令下，所有人全都瞬间朝着灵异冲来。灵异刚刚惊鸿一瞥，已经确认过了，他的身后一共八名同学，其中有两个炫灵法师，两个喋血战士，两个黑暗猎人。一个荣光牧师和一个暗影刺客，加上灵异面前的蒲怀也是一个暗影刺客，一
。而且最棘手的是，林毅的无敌闪避技巧在这种多人的情况下可是无法使用的。林毅瞬间明白自己的处境很危险，但是林毅知道，越是危险的时候，就越要让自己冷静下来。这时，林毅的余光看到唐巨人想要上前帮忙，连忙喊道：“老唐，做好你的事情，别管我。”唐巨人刚刚迈出的脚步一顿，再次缩了回来。可是唐巨人身后的苏婉宁却是不断催促着：“你快去啊！他一个人怎么可能打得过这么多人啊？你不用管我，这一切都是因为我。”苏婉宁脸上猩红的眼泪就一直没有停过，看起来十分的渗人。但是唐巨人不为所动，死死将苏婉宁护在身后，固执的说道：“一哥，让我保护好你，那我一定会保护好你。他们想要伤害你，那就得踩着我的尸体过去。你放心吧，一哥那么厉害，绝对不会有事的。我们两个就尽量做到不要捣乱就可以了。”林毅见到唐巨人听话的在保护苏婉宁之后，便放下心来。心中不断在思考着对敌的对策。炫灵法师在一级的时候，除了用法杖发射法球以外，并没有什么特别的技能，还算好对付。黑暗猎人对于射箭技术的要求也很高，想要射准并不容易。前世的灵异为了练习射箭，都不知道下了多少苦功夫。至于荣光牧师这个职业，也基本没有什么战斗能力。所以，灵异真正要注意的，其实只有两个喋血战士和两个暗影刺客这四个近战职业。暗影刺客毕竟是近战能力最强之人，若是被暗影刺客近身，那可是极为危险的。更何况现在的蒲怀已经是二级了。刚刚蒲怀朝着那秃刺兵蚁动手时，林毅赫然看到秃刺兵蚁的头顶飘出了15的骇人数字。要知道，这还是经历过等级压制的削弱之后的数字，所以说蒲怀的攻击力肯定已经达到了恐怖的20点，足足是林毅的两倍。想要达成这么高的攻击力，只有一种可能，那就是蒲怀把两个天赋点全都加在了力量上。这还只是一级的时候，蒲怀升级到二级之后会再次获得两个自由天赋点。若是他仍然选择这种极端的加点方式的话，那么现在蒲怀的攻击力将会高达35点，这是一个极为恐怖的数字。若是被蒲怀近身，以灵异132点的血量，根本撑不住几刀就会被秒杀。这种极致的加点方式的确可以更快的杀掉敌人，但是相应的蒲怀的血量也会非常薄弱。二级的蒲怀只会有115点，其中15点是升级带来的血量提升。只能说这种加点方式是一把双刃剑。就在灵异思索之时，蒲怀手中的匕首闪烁着让人胆寒的光芒，整个人已经朝着灵异冲了过来。灵异看到了蒲怀目光之中的狠厉和杀机，绝不能让他近身。灵异一边朝后拉开距离，一边神速搭箭拉弦，一箭射出。可是这一箭并没有射中蒲怀，歪歪的飞向了一旁。蒲怀的嘴角更是咧出了一抹讥讽的笑容。哟，怎么了？这是？连我在哪都看不清楚了吗？手居然抖成这样！可是梅莲却满脸惊恐的指着蒲怀的身后，颤声道：“蒲怀，小心！你身后的怪物动了。”没错，这一箭一开始压根就不是朝着蒲怀射去的，而是朝着蒲怀身后不远处的秃刺兵蚁射去的。被箭矢攻击到的秃刺兵蚁瞬间变得双目猩红，硕大的触角摆动起来，扭过头看向箭矢射过来的方向。灵异在一箭射出之后，没有丝毫的犹豫，立马朝着反方向狂奔起来。顺带还躲避了一只敌方黑暗猎人射歪了的箭矢，不止这一个，无数的箭矢和法球瞬间朝着灵异射去。若不是这些人刚刚转职，对于法球和弩箭的飞行速度掌握不好，没办法预判，导致全部射歪的话，灵异恐怕此时已经死了。正是得益于灵异跑的果断，当秃刺兵蚁回过头的时候，灵异已经跑出了他的攻击范围。于是秃刺兵蚁茫然又猩红的目光扫视一圈之后，就落在了距离他最近的蒲怀身上。这就是灵异的计划，祸水东引。当蒲怀被梅莲提醒着向后看去的时候，秃刺兵蚁已经朝着蒲怀冲过来了。那硕大的秃刺兵蚁轰然朝着自己冲过来的时候，蒲怀的魂都差点被吓飞了。卧槽，又不是我打的你，你朝我冲过来干什么？还好他刚刚也在旁边偷看过灵异的应对方法，对于秃刺兵蚁的攻击方式还是有一些了解的，连忙躲避着秃刺兵蚁的前腿。可是看着秃刺兵蚁那骇人的前腿，蒲怀只觉得双腿发软。而且刚刚灵异的躲避看着简单，等到蒲怀自己对战秃刺兵蚁的时候，才发现这个灵异简直是个怪物。他是怎么在黑夜之中清晰的判断出秃刺兵蚁前腿的落点呢？蒲怀慌乱之中躲闪不及。直接就被秃刺兵蚁的前腿扫中，蒲怀整个人瞬间就被秃刺兵蚁扫飞了。幸运的是，蒲怀被前腿扫中之前，手中的匕首碰巧也刺在了秃刺兵蚁的身上。26 34两个数字分别在蒲怀和秃刺兵蚁的脑袋上飘出，少一点的是秃刺兵蚁头上的，多一点的是蒲怀头上的。蒲怀这一刀居然就斩去了秃刺兵蚁一半的血量。飞出去的蒲怀看到这一幕，心中也是大喜，自己只需要再补上一刀就可以了。可是下一刻，秃刺兵蚁的头顶上居然又出现了一个数字，绿色的加四。秃刺兵蚁的血量瞬间变成了28刺激下一刀居然秒不掉这秃刺兵蚁了。蒲怀愣住了，不知道发生了什么。远处的灵异同样看到了这一幕，立马反应了过来。这是秃刺兵蚁在普通攻击之中汲取的血量，大概是他攻击的 10% 所以回复了4点血量。不过这汲取血量只有普通攻击时才会触发，不包括技能造成的伤害。在灵异的操作下，现在最危险的蒲怀已经被秃刺兵蚁缠住了，现在并不能腾出手来攻击灵异，这给了灵异喘息的空间。此时的灵异正在和面前的三人周旋。刚刚那短短数秒之间，灵异已经被砍中了三刀。没办法，刚刚灵异想要掏出秃刺兵蚁的攻击范围，就必须朝着其他八人的方向而去。在围攻之下，灵异虽然闪躲掉了不少远程攻击，但终究是双拳难
。林毅估计这也是蒲怀的指点。不得不说，这脑残一般的加点方式，的确给现在的林毅造成了不小的困扰。林毅拼命拉开距离，一边不停狂奔，一边回头朝着三人之中移动速度最快的两名喋血战士射箭。突然，林毅射出的箭矢仿佛被黑夜侵染，居然瞬间变成了漆黑的颜色，唰的一声朝着其中一个喋血战士射去。林毅心中一喜，终于出现了，这就是黑暗猎人的被动黑印。射了这么多箭，终于出现一次了，这 20% 概率未免也太难遇到了。虽然没什么太大的爆发伤害，但是加上林毅之前射出的几箭，黑印在8秒钟之后还是顺利的把那名喋血战士送走了。那名喋血战士不知道什么是黑印，但是他能看到自己的血条莫名其妙每秒扣血，直到扣除干净。黑印只要附加成功，后期或许还有办法。但是现在一级的喋血战士只能看着自己的生命流逝，任凭那名喋血战士不停的痛苦嘶吼，黑印仍然没有一点犹豫，带走了他最后那一丝血量。原本一直跟在三人身后的梅连几人终于意识到不对了，现在喋血战士和暗影刺客根本就近不了灵异的身，这个灵异实在是太灵活了，而且对于学校内的地形运用技术远超他们几人，再这么下去，他们都会被灵异一个个的耗死，必须做出改变。突然，梅连把目光看向了正楚楚可怜躲在唐巨人盾牌之后的苏婉宁，他的脸上露出了深深的厌恶。臭婊子！梅连的颜值并不差。可惜的是，他和苏婉宁分到了同一个班级。正所谓“寄生鱼和生亮”，苏婉宁自带的温柔气质简直吊打他一条街，直接让脾气骄纵暴躁的梅莲在班级之中无人问津。所有男生的目光都一直的停留在苏婉宁的身上，不曾移开片刻。这让善妒的梅莲极度无比，就连当时梅莲处的男朋友都是因为追求苏婉宁失败才追求的梅莲。知道这件事之后，梅莲更是对苏婉宁产生了近乎偏激的嫉妒和厌恶，恨不得他死的那种。这也是当时他配合雷正义煽风点火其他人杀掉苏婉宁的原因。他觉得苏婉宁就是一个装可怜的绿茶婊，梅莲咬牙切齿的吼道：“别追了，所有远程攻击的职业跟我走，咱们先杀那灵异的同伙和这个万恶的诡异恶灵。”梅莲的提议瞬间被其他四人同意，于是两个炫灵法师提着魔法棒，两个黑暗猎人拎着长弓，还有一个荣光牧师举着法杖，就调转枪头朝着唐俊仁和苏婉宁冲去。其中一个黑暗猎人更是直接原地拉弓，一箭朝着毫无防备的苏婉宁射去，而且他射箭的方向，唐俊仁的盾牌是遮盖不住的地方，或许是瞎猫碰上死耗子。这根箭矢划破长夜，居然精准的朝着苏婉宁而去。箭矢飞行速度极快，几乎是转瞬之间就已经来到了苏婉宁的面前。若是这一箭射中，那苏婉宁必死无疑。梅莲的脸上已经露出了期待的笑容。这个他痛恨的贱人终于要死了。叮！可就在这千钧一发之际，一块硕大的盾牌突然横挡过来，直接将这枚箭矢挡在了盾牌之外。正是唐俊仁。原来唐俊仁的目光一直提防着所有人，所以他第一时间就发现了梅莲等人的动向。他的余光死死盯着他们所有人手中的武器，生怕漏掉每一次的攻击。那骤然出现的弓箭，在唐俊仁的眼中，仿佛是慢放的动画一般，慢悠悠地朝着唐俊仁而来。唐俊仁直接抬起盾牌，轻松地挡掉了弓箭。这一幕可是震惊了那黑暗猎人，自己明明是偷袭的一箭，而且这一箭这么快，这死胖子到底是怎么反应过来的？梅莲看到这绝妙的一箭被挡住，也是失望无比。他连忙尖声朝着唐俊仁怒斥道：“死胖子，你当真要为了这一个杀人恶魔和诡异恶灵和你的同班同学撕破脸吗？”唐俊仁没有理会，仍然是那副坚毅的模样。这可把梅莲气坏了。好。既然你敬酒不吃吃罚酒，那么就别怪我们手下不留情了。所有人听我的，散开！其他人立刻明白了梅莲的意思。梅莲看向唐俊仁的目光也充满着讥讽，他冷笑道：“你唐俊仁就算有盾牌，那你的盾牌也不过只能防守一个方向。我们所有人站成一圈朝你进攻，我倒要看看你怎么躲。”唐俊仁闻言，心底一沉，暗道不妙。这个梅莲心是当真狠毒。苏婉宁也是面色苍白，双手微微颤抖，恐惧的心绪在他的心底泛起涟漪。若是这面前五人同时对他们二人发动进攻，别说只有十点血的苏婉宁。就连140点血的唐俊仁也根本坚持不了多久，他不想让唐俊仁和自己一起送死。唐俊仁同学，你还是快跑吧，或者去找灵异，不要守着我了，我的血太少了，根本就活不下来的。变成这种怪物是我自己的命运，怪不得别人，就算死了也没办法的。你帮我告诉灵异，我很感谢他。唐俊仁有些肥胖的大手紧紧握住手中的盾牌，盾牌的手柄处甚至已经将他的肥肉挤成了红色。他目光颤颤巍巍的扫过面前的五个人，一共五个人，每个人每次就算是扣除十点血量，只需要三次攻击，他就会丧命。他们每个人的表情是那样的凶狠，几乎是下意识的，唐俊仁就想要躲进安静的角落。他想起了儿时被恶霸欺负的阴影，从那次开始，他发现角落能够给予他无限的安全感。唐俊仁想要扔掉盾牌，躲进角落，把自己的头埋在裤裆里，再次当一个缩头乌龟。可是他想起了灵异的话：“你难道就像在阴暗潮湿的角落里面蜷缩一辈子吗？这世间已经大雨滂沱了，所以你更要藏好你的懦弱，好好的走下去。我想成为你可以放心把后背交给我的那个人，你也会是我在这诡异的转职世界之中最信任的伙伴。”唐俊仁缓缓摇了摇头，他将右手的短剑扔掉，双手紧紧握住盾牌，沉声道：“不行，一哥说了，让我好好保护你，我是绝对不会丢下你的。我们是伙伴，相信我，今日我绝不后退半步。”唐俊仁从没有如此被人信任过，所以他不想辜负林毅的信任。他当然知道
。唐巨人胖乎乎的脸上满是坚定，目光死死的看着周围的所有人。而此时，梅莲五人已经站好了位置，目光阴鸷的盯着中央宛如小丑一般的唐巨人和苏婉宁。突然，梅莲似乎发现唐巨人和刚刚有些不同，他不再颤抖，眼神中也不再充斥和慌张和畏惧。此时，他的眼中有光。梅莲眉头微皱，但是并没有放在心上。他根本不相信，这唐巨人和苏婉宁还能在他们五个人的围攻之下活下来。此时能够看到苏婉宁如此恐惧的模样，梅莲心中已经感觉到畅爽无比。所有人，攻击！梅莲没有一丝犹豫，直接下令攻击。与此同时，他手中的魔杖射出一团法球，朝着唐巨人冲去。其他四人直接举起各自的武器，一时之间，弓箭夹杂招法球，四面八方的朝着唐巨人而去。在常人看来，这么多的攻击同时攻来，只靠一块盾牌，怎么可能全部阻挡下来呢？但是，在唐巨人的目光之中，所有的飞行物都慢了下来。而且他赫然发现，这些攻击飞行的速度居然各不相同，就连同一个职业的黑暗猎人，他们两人因为拉弓的程度不同，也导致箭矢飞行的速度不同。而荣光牧师的法球速度要快于炫灵法师，所以第一个到来的是东北方向的箭矢。唐巨人计算完毕，直接将盾牌置于右手，赫然抬向东北方向。叮，盾牌上传来一声清脆的声音，可唐巨人来不及高兴，瞬间将盾牌用左手横起，拦住了正北方的第二根箭矢。接着，唐巨人右手松开盾牌，盾牌顺势落下，左手瞬间扛起盾牌，朝着正南方转身。这是荣光牧师的法球到了，蹭！法球精准的落在了盾牌之上。说起来很长，可是唐巨人挡住这三次攻击的时间几乎就是转瞬。苏婉宁甚至只看到了一片虚影。可是危机还没解除呢，接下来两个炫灵法师的法球几乎是同时到达，而且是决然相反的方向。更可怕的是，这两个方向都可以攻击到苏婉宁。怎么办？难道他真的要让灵异失望了吗？正在唐巨人不知所措的时候，一双手突然撑起了他的盾牌，协助他朝着西边举起。与此同时，一道箭矢朝着最后的东方射去。箭矢和法球碰撞，法球提前爆炸，最后一个法球也稳稳被盾牌挡住。所有危机解除，唐巨人愣住了。他抬起头，正好看见了灵异灿烂如暖阳一般的笑容。做得不错，但有时候也不要逞强。别忘了，你还有我这个队友在呢。清脆的巴掌声回荡在通天塔内。刚刚平静下来不久的龙阳秋，此时正在激动的狂扇自己的大嘴巴子。我他妈的真是眼瞎啊！我必须抽我自己几个大嘴巴子。没人觉得龙阳秋疯了，也没人拦着他，甚至有人开始学着龙阳秋，开始扇自己嘴巴子。没办法。不山真的不痛快啊！龙阳秋感觉自己要疯了，所有人都要疯了。他们都看见了什么？他们这些幸存者居然全都眼拙了。龙阳秋猛拍自己的座椅的扶手，轰然起身，屁股下的座椅瞬间被他一巴掌拍成了碎片。龙阳秋简直是太激动了，他根本控制不住自己爆发出来的力量。他转过身，满脸激动，唾沫横飞的朝着身后的众人嘶吼道：“我们刚刚都说了什么啊？说这小胖子懦弱、笨拙，哈哈哈哈，简直是太可笑了！他们的，咱们居然管这叫懦弱？你们都看见了吗？”我华夏所有牺牲的前辈们都看见了吗？中勇两全，他当真配得上中勇两全？他一人一盾，只为了伙伴的承诺，就敢直面五人围攻，一步步退。咱们他们的，管这叫懦弱？就算他是放逐骑士，就算他有伤害减免，就算他140点血量，他又能拦得住五个人的几下攻击呢？那五人还是全部极致加点。但是他甚至连退缩的想法都不曾产生。如果他懦弱的话，那么咱们幸存者小队里又有几个称得上坚毅？这小胖子精准的计算出了各个攻击方式飞行上只有毫厘的差距。并且把自己的盾牌抡得像是跳舞一般，挡住了来自四面八方的攻击。我们这帮杀千刀的，居然把这特么的叫笨拙！我们的这双眼睛啊，真的是可以捐掉了，居然差点就错过了如此有天赋的一个好苗子。此时的龙阳秋已经说得热泪盈眶，他有多久没有看到这种敢为了自己的伙伴奉献出生命的人了？在全民转职时代，杀戮不被禁止，人人都把自己的生存放在了首位。在他人眼中，像唐巨人这种人，可能就仿佛是一个傻逼。正是没有人愿意去当傻逼，导致华夏变得越来越畏手畏脚，没人敢冲锋陷阵，没人敢奋勇杀敌。所以，刚刚发生在他们面前的那一幕，简直是太震撼了。这一幕给所有华夏幸存者，甚至是全球的幸存者的冲击，都是无与伦比，无法用言语来形容的。龙阳秋身旁的游婉此时同样已经眼眶湿润了。游婉平时是一个很理智的人，但是不知道为什么，今日的灵异和唐俊人全都让他不断破防。他不明白是什么让这个这个不起眼的小胖子居然爆发出来了如此能力，这简直是不可思议的。游婉一边抽泣着，一边抬头看向身旁的龙阳秋，提醒道：“所以说，灵异早就看出来了。”他的眼光。甚至超越了我们所有人。游婉的话让整个大厅瞬间再次寂静了。没错，游婉提醒了所有人。他们光顾着感慨刚刚他们看走了眼，光顾着感慨这唐巨人创造的奇迹。可是他们忘了，是灵异帮助唐巨人做出了抉择，完成了最后一次举盾。也是灵异，雷霆般射出了一枚箭矢，解决了最后一个法球。更是灵异，在唐巨人没有展现出任何特别之处的时候，就坚定的选择了他作为自己唯一的队友。全都是灵异。当时我们嘲笑的有多热脸，现在打脸就打得有多惨。我们已经质疑过很多次灵异的举措。事实证明，全是我们错了。我们这帮身经百战、自认为高贵无比的幸存者，错了，错了。龙阳秋最后更是声音沙哑的张了张口，补充了一句：“大家别忘了，他一定计算出了最后两个法球，唐巨人处
，我们都低看了他。他的能力远比我们想的还要恐怖。整个华夏楼层沉默了。龙阳秋身后的一个男性荣光牧师，此时突然颤巍巍的开口道：“你们看见了吗？刚刚灵异的操作。”龙阳秋愣住了。刚刚他们全都在看那个小胖子唐俊仁的操作，反而没注意到灵异都干了什么，只看到了灵异突然出现在了唐俊仁身旁，帮他举起了手中的盾牌。那位荣光牧师吞咽了一口唾液，想要开口描述，但是犹豫很久，一直扭捏着没有开口。龙阳秋有些不悦的皱了皱眉头。平日里这个男性荣光牧师就有些墨迹，可是平时没什么急事也就算了，现在吊着大家的胃口，居然还不说，连忙催促道：“什么操作啊？你倒是快说啊！”那男性荣光牧师叹了一口气，拍了拍自己的胸口，满脸无奈的说道：“我也想说，但是我感觉我描述不出来他当时那一瞬间的操作。要不你们大家还是看回放吧。”现在所有人都恨不得立马揍他一顿。还好，那男性荣光牧师话音刚落下，尤婉就已经把回放的录像调了出来了，直接投在了显示屏上。所有人的目光瞬间朝着灵异看去。当时的灵异正在被一名喋血战士和暗影刺客穷追不舍，灵异被追逐着，只能越跑越远，所以现在他距离唐俊仁已经有了很远的一段距离。看到这里，龙阳秋不禁发出了一句疑问：这小子是怎么回去的呢？没有人能回答他这个问题，只有男性荣光牧师满脸的兴奋的挥了挥拳：“龙队，你看下去就知道了。”他那兴奋的模样，就好像他是灵异一般。虽然灵异刚刚利用学校的地形，已经和后面的追兵拉开了一些距离，但是因为灵异不停的回头射箭，还是对他的行动产生了耽搁。现在的他，已经慢慢被身后的追兵追上了。那名喋血战士的长刀，甚至已经擦着灵异的胳膊划过两次了，只差最后一步就可以狠狠地砍在灵异的身上。那喋血战士直接露出了残暴的笑容：“我要为我的同窗报仇雪恨！你这个杀人凶手！我现在的血量还有很多，你想要杀掉我，必不可能。你还是赶紧放弃抵抗吧。”绝境，灵异的心中泛起一丝绝望。难道重生一次，他还是要凄惨死去吗？他下意识看向唐俊仁和苏婉宁的方向。当他看到梅莲五人准备围攻唐俊仁和苏婉宁的时候，更是目眦欲裂，心中焦急不已，恨不得瞬间冲过去帮助他们。可是自己都身处泥潭，又如何才能救下他们呢？丁，外挂提示：你已经获得200金碳值，目前推荐兑换借刀杀人技巧。是否兑换？外挂的提示突然在林毅的脑海之中响起，林毅这才想起来自己还有这么一个外挂，自己此时居然已经有200金碳值了。来不及惊诧，林毅连忙选择兑换。恭喜，兑换成功！几乎就在同时，他的脑海已经出现了计划。林毅的身后，喋血战士已经冲到了林毅的跟前。喋血战士猛然举起了自己的钢刀，骤然朝着面前的林毅砍去。让他没想到的是，就在他举刀挥下的同时，灵异居然停住了脚步，反而朝着他们二人中间冲了过来。喋血战士看到这一幕，嘴角咧起狰狞的弧度，暴喝一声：“找死！”喋血战士哪里愿意放弃这么好的机会？他连忙调转钢刀的方向，想要追随着移动的灵异而去。看到灵异冲过来，一旁的暗影刺客的第一反应就是大喜：“这不是送死吗？这灵异居然敢离自己这么近！”他们二人马上就快要脸贴脸的撞到一起了。这不是暗影刺客最梦寐以求的攻击距离吗？自己的攻击力极高，若是近身，恐怕用不上三四秒就能把灵异直接秒杀。而灵异这个远程攻击的黑暗猎人，在近战贴身的情况下，几乎没有任何的还手能力，只能任他宰割。暗影刺客想到这里，连忙兴奋地挥舞起自己手中的匕首，朝着面前的灵异刺去。灵异此时的嘴角却是突然蓄起了一抹笑容，他借助暗影刺客前冲的速度和惯性，迅速拉近了两人的距离。就在他们两人即将撞在一起的时候，灵异右脚一步迈出，紧接着灵异以右脚为轴，直接躲开暗影刺客刺来的匕首，然后把身体紧贴在暗影刺客的身上，迅速转身。爱打篮球的同学对这个动作恐怕并不陌生。现在。这一招转身，居然被灵异用在了如此惊心动魄的交锋之上。紧贴着暗影刺客转过身的灵异，直接将自己的手肘狠狠抬起，朝着暗影刺客的后背砸去。这一记肘击当真是让暗影刺客猝不及防。虽然这个肘击并不能造成伤害，但是肘击的冲劲是依然存在的。暗影刺客的身体直接不受控制的朝前冲去，手中的匕首也在慌乱之中举了起来。当那喋血战士看到暗影刺客居然朝着他的长刀扑过来的时候，想要收回自己的长刀已经来不及了。19， 一道猩红的数字在暗影刺客的头顶飘了出来，直接让他的血量扣掉了三分之一。与此同时，暗影刺客手中的匕首也刺向了喋血战士的胸膛。二十，同样是一个骇人的数字，赫然刺激着喋血战士的眼球。灵异居然不仅仅逃出了两人的包夹，还让他们自相残杀了起来。这操作绝了！通天塔内，龙阳秋觉得自己已经变得麻木了。通天塔内，其他人也叽叽喳喳地讨论起来。我只能说，一定要开队友伤害豁免。他们一帮新人哪里懂什么组队？你也太高看他们了。纯路人，请问我这是在看新人的直播录像吗？我真的不是在看大神集锦吗？突然，龙阳秋的脑海之中灵光一闪。他猛地一拍脑袋，连忙说道：“等会，对啊，我们为什么不提前激活精彩操作集锦呢？”精彩操作集锦，所有其他的华夏幸存者都是一愣。这是通天塔系统界面里排行榜之中的一个功能。当玩家的操作被选中之后，所有服务器内的玩家都能够看到并学习这位大神玩家的操作。游婉更是略微皱起了眉头，提前开启，那可是需要五个积分，值得吗？龙阳秋则是因为自己的想法而激动起来，连忙向大家解释道：“精彩操作集锦功能正常开启的时间可是在第一个副本之后，若是我们提前开启。”灵异获
。更何况林毅刚刚为华夏获得了二十个积分，我们只是反补回去而已。龙阳秋的话音落下，所有人都陷入了沉默。龙阳秋说的好像很对，虽然积分宝贵，但是人才更加宝贵。更何况若是没有林毅，华夏根本不会获得二十个积分这种巨款。而且这林毅的操作，万一当真入选，对于林毅绝对是极为有好处的。尤婉皱着眉头，思索片刻，最终缓缓的点了点头。其他幸存者队员也没有人一人提出异议。龙阳秋没有一丝犹豫。直接提前开启了精彩操作集锦功能。接着，龙阳秋让尤婉将林毅和唐俊仁刚刚的操作也全部剪辑出来，上传到了精彩操作集锦功能之上。虽然华夏幸存者可以决定精彩操作集锦功能的开启时间，但是对于这个操作是否能够被精彩集锦功能选中，华夏幸存者并没有决定的权利，只能由通天塔判决。龙阳秋他们只能等待着结果公布。和通天塔内的兴奋不同，喋血战士看到自己头顶飘出的血量，猛然瞪大了眼睛：“我、哦、操！你疯了？你刺我干嘛？我又不是故意砍你的。要知道，这可不是单纯的血量。”这可是代表着一个人命啊！喋血战士怎么能够不在意、不着急呢？那暗影刺客被林毅戏耍，本就气愤，此时喋血战士居然不分青红皂白就指责他，更是让暗影刺客差点气炸。但还好，他还是个有理智的人，他强忍心中的怒气，从地上迅速爬起来，连忙朝着喋血战士说道：“我不是故意的，咱们还是先把这个林毅解决了。他实在是太诡异了。”喋血战士也反应过来，连忙寻找起林毅的身影。此时的林毅搭剑拉弦，再次一剑朝着刚刚站起来的暗影刺客射去。此时的暗影刺客手中的匕首仍然是举在身前的，刚想转身，巨大的冲力再次推着他的身体向前仰去。那把举在胸前的匕首再次朝着毫无防备的喋血战士刺去。21又是一个猩红的数字在喋血战士的头顶飘起来。喋血战士真的要疯了！这暗影刺客两刀下去，他的血量已经瞬间见底了，死亡的恐惧瞬间笼罩了他的全身。他抬起头，浑身颤抖的看向不远处的灵异，嘴唇微张，刚想开口求饶，我灵异自然没有给他这个机会，一发剑矢直接带走了喋血战士的生命。没有犹豫，因为不可以犹豫；没有怜悯，因为不需要怜悯。前世百场厮杀，他也不止一次被人背刺，遭人背叛。他早就已经磨练出了他的性格，只要是对他有敌意的，绝对当场斩杀。剩下的那名暗影刺客血量还有一些，但是此时的灵异没有功夫去理会他了，迅速扭头朝着唐俊仁和苏婉宁的方向跑去。接着便发生了所有人都知晓了的事情。至此，录像结束，通天塔内陷入一阵沉默。若不是那个男性荣光牧师，他们可能真的就错过这骇人听闻的画面了。龙阳秋叹息一声。在那电光火石之间，你们能够做到这一切吗？或者，你们敢去做这些吗？我先说，我不敢。在通天塔内活得越久，我越怕死。甚至在44个灾变副本的后期，我只敢依靠着我自己的硬实力去横推，一点险都不敢冒。我们过度追求稳健和配合的同时，好像也丢失了这种拼搏的精神。这也是我们不如灰熊国和灯塔国他们实力强劲的原因之一。或许，这个新人灵异身上反而有我们需要学习的地方。其余幸存者都微微颔首，心中若有所思的模样。突然，通天塔弹出提示，四段录像画面的审核已经结束。几乎是同时，通天塔内突然响彻了一个机械的电子声音。不仅是通天塔，林毅等人的耳旁也响起了通天塔的机械声音。华夏青年服现已开启精彩操作集锦功能，恭喜黑暗猎人林毅一共三段操作入选全服精彩操作集锦，评级 B A A 加。恭喜放逐骑士唐俊仁一段操作入选全服精彩操作集锦，评级 B 加。所有玩家皆可进入系统排行榜精彩操作集锦界面查看。唐俊仁茫然的眨了眨眼睛。不知道发生了什么事，林毅却是诧异的皱了皱眉，怎么回事？他明明记得这个功能是进入第一个全民灾变副本之后才会开启的，现在为什么提前开启了？居然和前世不一样。林毅莫名想起了那个华夏幸存者队长龙阳秋，莫非是有人操控？真有他不知道的人存在？林毅的目光下意识看向了通天塔，若是真有幸存者存在，那么通天塔就是他们最有可能藏身的地方。但是这种事对于林毅来说还太远，他收回心绪。对于自己有三段操作入选这件事，林毅自然是万分狂喜，因为林毅清楚的知道。这精彩操作集锦入选之后是有奖励可以领取的，这将对他前期获得副本评价第一名的目的产生极大的助力。不过现在的林毅还没有功夫查看，眼前的危机他还没有彻底度过呢。林毅简单的看了一眼自己的数据，此时自己的血量只剩下76点，经验值则是只差8点就可以晋级到二级。此时的蒲怀还在四处躲避着突刺兵蚁的攻击，他可不是林毅，对和各自怪物的战斗方式了如指掌。加上他一个近战职业，想要靠近突刺兵蚁本就很困难了，更别提一边攻击一边躲避了。所以现在蒲怀只能疯狂逃跑，等待着其他人的帮助。林毅知道，若是蒲怀成功杀掉了这只突刺兵蚁，那么林毅的状况就会陷入被动。林毅收回目光，冷厉的目光看向面前的梅莲等人，呵斥道：“我警告你们，现在已经死了两个人了，你们当真还想和我继续死斗吗？你们当真不想活了吗？只要你们不朝着我们三人动手，我也不会主动出击。我劝你们认真想好再回答。”其实那五人之中已经有人开始动摇了，他们本来也没有和林毅有什么深仇大恨，现在更是切身感觉到了死亡的危机，哪里还愿意继续下去？梅莲察觉到了其他人的迟疑，连忙焦急喊道。你们别被他的话语蛊惑了，你们别忘了，那苏婉宁可是诡异恶灵啊，哪里能够相信他们？万一这诡异恶灵发狂，我们全都得死。其余四人目光之中闪过一丝茫然和迟疑，一时之间不知道该如何决定。
。林毅冷哼一声，鄙夷的目光盯着面前的梅莲，厉声道：“发狂！你们这种行为和发狂的诡异恶灵又有什么区别呢？在我看来，人性可比诡异恶灵可怕多了。”梅莲，你敢说你自己没有丝毫的私心吗？你如此针对苏婉宁，当真只是因为她诡异恶灵的身份吗？梅莲被林毅突如其来的针对给问懵了，一时之间支支吾吾的说不出来话。林毅可没想过，就这么简单的放过梅莲。你觉得苏婉宁比你更受欢迎，所以你嫉妒，你痛恨，你甚至巴不得苏婉宁去死，所以从一开始就蛊惑着其他人朝我和苏婉宁出手。你口口声声为了所有人的安全，狗屁！你不过就是为了你自己那卑劣的嫉妒心罢了。梅莲被林毅说的满脸通红，手颤巍的指着林毅，想要反驳，却根本连一句完整的话都说不出来。你，林毅目光一寒，打断道：“你什么你？我什么我？你被我说中了内心所想，所以不知如何反驳，对吗？”不再理会已经懵掉的梅莲。林毅锐利的目光犹如刀刃一般划过其余四人的脸颊。至于你们呢？你们当真愿意用自己的性命去帮别人完成心愿吗？如果你们担心苏婉宁会再次觉醒诡异恶灵，那么你们放心，我会一直守着她的。就算她变成了诡异恶灵，第一个死的也会是我。你们齐心协力之下，不一定解决不掉一个没有神智的诡异恶灵。但是你们和我作对，我觉得我可比诡异恶灵恐怖的多。林毅轻笑一声，轻轻拉起了手中的弓箭，威胁之意不言而喻。在其余四人的眼中，他头顶那猩红的第一滴血四个字，在夜色之下，更给林毅添上了几分的诡异。林毅已经杀掉了三人，实力已经赤裸裸的展现在了几人的面前。和他作对绝对不是一个好的选择，更何况他的身边还站着一个举着盾牌的唐俊人。四人心中不断纠结着。终于，其中一名黑暗猎人一咬牙，率先开口道：“我不打了，明天我们还要参加什么狗屁副本？能不能活着都不知道。我不想再浪费这个夜晚了。”有了这名黑暗猎人的带头，他身旁的那名容光牧师女生也颤巍巍的说道：“林毅太可怕了，我这个职业根本就没有任何的作战能力，继续打下去，我们必死无疑。”顿时，四人全部选择撤退。头也不回的就朝着回教室的方向跑去，转眼间这里就只剩梅莲一人了。梅莲看着举着长弓，正冷眼凝视着自己的灵异，哪里还敢继续待下去？看着落荒而逃的梅莲，灵异并没有选择追上去。他现在没有功夫理会这个梅莲了。现在灵异最棘手的对手仍然是已经二级的蒲怀。早在灵异开始用嘴炮和其他人纠缠的时候，蒲怀就已经意识到了不对。此时他身后的突刺兵役还是28点血，蒲怀的血量也还是81点。这段时间里面，蒲怀基本上就是疯狂的跑路，拉开自己和这个突刺兵役之间的距离，等待其他人的帮助。但是蒲怀没想到，一共八个人被林毅一打八杀掉两个，这帮人都是废物吗？一人一刀，这林毅也应该死了吧？居然还被反杀两个，其余六个更是被林毅一顿嘴炮给吓退了。蒲怀真的是气得咬牙切齿，他现在已经顾不上身后的突刺兵役了，他正疯狂地朝着林毅冲去，他必须拉近和林毅之间的距离，否则林毅的弓箭能够攻击到蒲怀，蒲怀的短匕首却只能被动挨打，这就是近战职业的弊端。于是蒲怀带着身后张牙舞爪的突刺兵役，迅速朝着林毅靠近。蒲怀盯着不远处的林毅，目光阴鸷，冷笑道。哪怕就剩我一个，今日你也必死无疑。一级和二级打，想打得过我？做梦！林毅同样也发现了蒲怀的动机，他自然不能让蒲怀就这样带着突刺兵役朝着唐俊仁和苏婉宁的方向冲过来，那样实在是太危险了。老唐，快带着苏婉宁离开这里！本来看到梅莲等人退去的唐俊仁，刚想松一口气，便听到了林毅的话，抬起头发现那蒲怀和突刺兵役已经冲到了距离他们几人的不远处，十分默契的，林毅和唐俊仁选择了不同的方向逃跑。林毅选择向着左边冲去，而唐俊仁选择带着苏婉宁向右边冲去。此时，蒲怀眼中只有那该死的林毅一人，哪里愿意去理会那个死胖子？没有任何的犹豫，蒲怀直接朝着林毅冲去。他手中的匕首闪烁着骇人的寒光，近战职业手短，但是也有近战职业的优势，那就是移动速度。这一点在一级的时候就体现了出来。近战职业一级的移动速度是20点，而远程职业只有15点。二级的蒲怀敏捷度更是会随着等级的提升而提升。此时的蒲怀的移动速度已经高达23点，虽然林毅因为第一滴血有 10% 的提升，但也只有17点，和蒲怀仍然相差6点。所以，本就不远的距离，加上蒲怀的速度优势，他几乎是转眼就追上了奔跑的林毅。林毅面色如常，一边疯狂后退，一边趁着回头的瞬间搭箭拉弦，然后一箭朝着蒲怀射去。十一，猩红的数字飘荡在蒲怀的头顶之上。但是蒲怀已经不在意了，马上，他手中刚到匕首就可以刺到林毅了。以他高达30的攻击力，这林毅根本就承受不住几刀。在林毅将自己的射死之前，这林毅早就得死掉八百回了。就在这时，在蒲怀的身后，突刺兵蚁突然昂起了头，晃了晃自己硕大的脑袋，前腿狠狠抓在地上。身体做出了冲刺的准备动作，这突刺兵役又要释放技能了。林毅知道现在自己很危险，此时的蒲怀距离自己已经非常近了，在林毅的计算下，只需要两秒之后，蒲怀的匕首就能落在自己的身上。哪怕自己拥有无敌闪避技巧，对于暗影刺客近身的匕首攻击，想要刀刀躲过的概率也是极低的。更重要的是，在被刺客贴身的状况下，自己是没办法射箭的，自己只有死路一条。以蒲怀那恐怖的攻击力来计算，他现在的76点血量，只需要三刀就能将自己杀死。三刀不过也就是转瞬间的事情罢了。现在自己真的很危险。死局？怎么破局？刹那间，林毅的最强大脑疯狂地进行着计算。通天塔之
。龙阳秋身后的一名暗影刺客满脸担忧的开口道：“没办法，一个一级的黑暗猎人被二级的极致加点的刺客近身，想要脱身实在是太难了。每种职业都有各自的先天隐藏优势，哪怕是相同的属性点，刺客所拥有的速度也比黑暗猎人要快。此时这个距离，灵异被近身的已经是板上钉钉的事情了。如果这个暗影刺客是我，那么这个灵异必死。”对于这位暗影刺客的话，众人没有反驳。因为他就是一个极其专业的暗影刺客玩家，在他手下死掉的其他玩家或者副本之中的灾变怪物不计其数。他的话让楼层之内所有人都陷入了绝望。难道真的没办法了吗？有人轻轻呢喃着，每个人都竭尽所能的用自己的经验去思考着如何让灵异死里逃生。那位暗影刺客也在拼命思考着如何才能让灵异从自己的刀下求生。从全民转职时代开启之时，他一直都在思考着如何用自己手中的匕首去杀人。没想到有一天，他也会希望这把暗影刺客的匕首不要如此锋利，不要斩断华夏的那条命脉。可是。没有办法，或许这个世界就是如此的残酷。他们刚刚才从林毅的身上看到一颗冉冉升起的星星，看到华夏未来的希望。可是现在，他们就要眼睁睁看着这颗星星早早的熄灭。讽刺的是，林毅没有死在副本的灾变怪物身上，更没有死在其他国家恶意的竞争之下，而是死在了自己同窗多年的好友刀下。原因就是那可笑的嫉妒。广场内，不少女生已经开始低头抽泣，她们接受不了这个事实，她们接受不了这个满脸阳光笑容的少年即将惨死在匕首之下。他们接受不了那唐军人和苏婉宁目睹灵异死亡却无能为力的那一幕，也有的人仍然还盯着监视器上的画面，盯着画面中央那表情仍然云淡风轻的灵异。莫非就是天王我华夏？你们说还会有奇迹吗？龙阳秋仰着头看向监视器，喃喃说道。他身旁的游婉欲言又止，游婉不想再给龙阳秋的胸口上扎上一把刀了。他已经无数次在脑海里计算过了，虽然十分不想接受，但是他的理智已经告诉他，灵异必死无疑。此时的学校操场上，灵异盯着近在咫尺的蒲怀，再次搭建拉弦。这一幕。倒是逗笑了蒲怀，还有用吗？灵异，你不是最强大脑吗？你不是数学天才吗？你难道算不出现在的你必死无疑吗？灵异嘴角微微挑起，在暗夜之中露出一抹轻笑。此时，蒲怀的匕首已经朝他刺来，自己的外挂中的无敌闪避技巧毫无动静。看来就连外挂也觉得这一击避无可避，匕首轻而易举的刺入灵异体内，没有刺痛，没有流血，只有三十的字样淡淡从灵异的头顶上飘出来。此时，灵异的血量只剩下四十六点。灵异手中的弓箭，在蒲怀刺出匕首之前，便已经飞出。弓箭从蒲怀的耳朵侧边呼啸而过，急速朝着突刺兵蚁飞驰而去。不过方向似乎有些偏移，险之又险的擦着突刺兵蚁的头颅而过，成功造成了伤害。六的数字在突刺兵蚁头顶飘出。突刺兵蚁晃了晃脑袋，猩红的目光盯上了灵异。这是全民转职时代中灾变怪物的一个特性，那就是他们在技能准备期间会短暂清零之前的仇恨值。这时如果再有攻击落下，他们的仇恨就会瞬间转向第一个攻击他们的人。所以，现在突刺兵蚁突进的目标是灵异。几乎没有犹豫，突刺兵蚁的前肢爆发出骇人的力量，身体骤然前冲，朝着灵异而去。与此同时，蒲怀也狰狞着面容，猛然举起了手中的匕首，狠狠朝着灵异刺去。去死吧！通天塔内，龙阳秋叹息一声，痛苦的移开自己的目光，不敢再去看接下来的画面。他声音哽咽的说道：“结束了，我们不该对一个新人抱有如此高的希望。是我的问题，我会对此事做出检讨的。”现在的他已经慌了，射出的这一箭，甚至连近在咫尺的蒲怀都没有射中。不过，射中又有什么用呢？突刺兵蚁和蒲怀全都朝着灵异过来了。现在的灵异真的没有一点点的机会了。唉，我累了，我先回去了。龙阳秋佝偻着腰，从那破碎的椅子上站起。其他队员从没有看见过龙阳秋如此颓废的模样。哪怕是先前华夏被多个国家针对，又在副本之中牺牲了多名队友，就连龙阳秋当时的恋人也身处其中的打击，都没让龙阳秋变得如此佝偻。他整个人好像失去了整个灵魂，失去了信仰，失去了生机。游婉心疼的看着已经转身离去的龙阳秋，他明白龙阳秋的心情。希望越大，失望越大。这灵异的死，恐怕已经成了压倒龙阳秋的最后一根稻草。他背负的压力实在是太多了。突然，一个女生猛然起身，一脸震撼地指着面前的屏幕，尖声喊道：“你们看！”听到声音的龙阳秋猛然回过头，莫非还有转机？只见监视器上那根刚刚被灵异射出去的箭矢，居然拐弯了。龙阳秋的目光迸发出希冀的光芒。什么？这是一根弧形箭？他为什么要在这时候射出一根弧形箭？难道灵异还有什么计划？要不然他为什么偏偏在这时候射出一道弧形箭？虽然连他都不知道林毅为什么要这么做，但是龙阳秋总觉得林毅能够创造奇迹。此时，蒲怀的匕首和突刺兵蚁的冲锋技能几乎是同时朝着林毅而来。这次蒲怀似乎是太过得意忘形，或者是希望林毅去死的心太过强烈了，他并没有选择用匕首横向划过，而是选择高高抬起，再重重刺下。这就给了林毅一丝机会。先前说话的那名暗影刺客已经发现了这一点，这个蒲怀太狂妄了，从而给了林毅机会。若是林毅现在向着右方闪避，是很有可能闪过蒲怀的这一击。旁边一个道理很大的容光牧师妹子连忙追问道：“那他有可能拉开距离反杀吗？不反杀也行，能活下来就可以。”暗影刺客扭过头，刚想回答妹子的问题，却差点被雪白的道理闪瞎双眼，连忙把头转回去，犹豫片刻，说道：“难，现在的问题主要还是移动速度上的。林毅只要是被暗影刺客缠身之后
，想要逃跑是很难的。况且现在的灵异还没到五级，没能解锁黑暗猎人的第一个主动技能，否则还有点机会。听完暗影刺客的话，那妹子丧气的低下了头，哽咽道：“那也就是说，最多只能多活一刀的时间，那有什么用啊？”就在众人讨论的时候，监控器内的灵异却是做出了一个让所有人都意想不到的决定，他朝着左边躲闪了。龙阳秋当时就懵了，现在的龙阳秋恨不得钻进监控里面，把林毅推到右边。怎么回事？他为什么要左边躲闪啊？左边可是突刺冰翼冲刺的方向啊！他现在的血量根本承受不住这次突刺冰翼的冲锋啊！完了，彻底完了！龙阳秋抽动着嘴角，仿佛是对自己的嘲笑。这种升起希望又落下的感觉，当真是不太好受。不过也怪不了别人，只能怪他自己不切实际。本就是必死的局面，自己又能奢求林毅做出什么呢？尤婉却突然站起身来，她的脸上写满了不可思议。龙阳秋见状。还想着嘲笑他两句，死一个新人而已，有什么可激动的？游婉身后的眼镜片下的眼睛却充满着惊悚。对，没错，惊悚。如果说刚刚游婉还只是觉得林毅的计算能力非常强大，天赋十分恐怖的话，那么现在的他只感觉惊悚，甚至他的背后已经冒出了大片的冷汗。他一直以为自己的大脑已经可以堪比计算机了，可是现在他仿佛看见了一个怪物。对于刚刚龙阳秋的问题，游婉吞咽了一口唾液，轻声道：“不，龙队，你忘了吗？灾变怪物的技能不受等级压制的影响，所以林毅受到的伤害。”是固定的45点，而他的血量有46点，他还剩一点。龙阳秋皱起了眉头，他暴怒的转过身，朝着游婉吼道：“一点血量有什么用？游婉，你能不能清醒一点？他活不下来的了，他必死无疑的。你不是向来最理智了吗？能不能不要再有那些不切实际的幻想了？”突然，龙阳秋的声音戛然而止，因为他看见了监控器上的一幕。这，林毅盯着蒲怀的匕首，在蒲怀落下的一瞬间，朝着左边躲去。其实这个躲字用的并不准确，林毅其实是朝着突刺冰翼的技能迎上去的。叮，一声清脆的金属声音响起，是林毅的那根弧形剑，那根剑回来了。那根弧形剑精准的射中了蒲怀手中的匕首，蒲怀自然是没想到，此时还能有一根剑矢朝着他射来。他的右手连带着手中的匕首骤然被弹开，猛然朝着蒲怀的右边划出一道弧线。而在蒲怀的右边，正是如果鬼影一般冲出的突刺冰翼。二十六，猩红的数字在突刺冰翼的头顶上飘了出来，突刺冰翼的血量瞬间只剩下两点。与此同时，突刺冰翼撞上了林毅，四十五。恐怖的数字在林毅的脑袋顶上飘出，林毅的身体也瞬间被突刺冰翼冲撞而出。看到这一幕的通天塔内沸腾了，所有人这时候才看明白林毅的计划。他们除了惊叹，什么都做不了。龙阳秋感觉自己整个人都要疯了。我明白了，不可思议，简直是神乎其技。他他，龙阳秋此时已经激动的有些上不来气了。他感觉气血在疯狂朝着自己的头顶上冲。一旁的游婉激动的接过龙阳秋的话语，满脸涨红的继续说道：“他不是送死，他是精准的计算出了自己还能剩下一点血量。”他要借助突刺冰翼的冲刺技能和蒲怀拉开距离，然后他利用提前射出的弧形剑，精准计算出了蒲怀匕首落下的位置，不仅对蒲怀造成了伤害，更是借助蒲怀的匕首将突刺冰翼的血量压低。太神了！他真的是人吗？他到底是怎么想到这一切的？这死局被他盘活了，在场所有人的眼中都满含热泪。活下来了！不止如此，林毅被撞飞之后，迅速在空中寻找平衡，安稳落地之后，迅速搭肩拉弦，朝着突刺冰翼一剑射去。这一幕优雅至极。弩箭划破众人震撼的目光，朝着狰狞的突刺冰翼射去。突刺冰翼仅剩的两点血量瞬间被漆黑的弩箭带走。这只突刺冰翼给灵异带来的经验，也瞬间让灵异升到了二级。不仅仅血量恢复到满值，全身的属性也获得了相应的提升。升级给予的两个天赋点，直接被灵异加到了体质和幸运之上。现在灵异的面板数据如下：灵异滴滴血称号佩戴中，等级二，血量1 7 5五加十八，攻击力1 5五加二，以含有武器加五，法强1 0加一，蓝梁。7 5五加八，敏捷1 8八加二，幸运三。他现在的数据可以说已经完全吊打不远处的蒲怀。那一剑不仅仅带走了突刺冰翼最后的血量，也带走了蒲怀最后的希望。他只能眼睁睁看着灵翼离他越来越远。直到刚刚，灵翼浑身金光一闪，整个人状态恢复如初。蒲怀知道自己今日恐怕杀不死灵翼了。刚刚的灵翼至少被突刺冰翼撞出去了四五米，自己就算现在冲过去，在他能够砍到灵翼的时候，灵翼恐怕早就用弓箭把他射成了筛子。他慌了，他觉得自己要死了。他将手中的匕首扔掉，满脸凄然地看着不远处的林毅。林毅，是我错了，我被仇恨蒙蔽了目光，我不该朝着你下手，更不该朝着苏婉宁下手。当初我明明知道你喜欢苏婉宁，却仍然对她下手，是因为我一时之间被嫉妒冲昏了头脑。林毅嘴角露出一抹讥讽的笑容，嫉妒。蒲怀连忙点头，对，当时你的数学成绩很好，你不用付出任何的努力就能拥有我不想都不敢想的分数，所以我，林毅目光之中阴质更甚，所以你就编出了那样的谎言。让苏婉宁当时在初中，整个人都活在指责和谩骂之中。不远处的苏婉宁显然也听到了两人的对话，不由自主地回想起当年的事情，眼底闪过一丝畏惧。那段日子，她度过的很艰难。蒲怀跪在地上，不停地朝着林毅磕头，不停地道歉。他满脸都是眼泪，不断地抽泣着，哪里还有刚刚那副嚣张的模样？我真的知道错了，都是我不好。
，你能原谅我吗？阿义，我是你最好的朋友，不是吗？林毅突然笑了。蒲怀看到林毅笑的那一刻，满心以为林毅当真选择了原谅他。蒲怀刚想站起身来，却看见林毅满脸灿烂笑容的朝着自己点了点头，开口道：“不能，不是，再见。”说罢，林毅双指一松，一根漆黑的箭矢便朝着蒲怀射去。十五，猩红的数字在蒲怀的脑袋顶上飘出来。蒲怀看着插在自己胸口的箭矢，目光之中充满了不可思议。下一刻，暴怒瞬间充斥在蒲怀的胸膛。你耍我，我都已经道歉了，你还要我怎样？林毅并没有停止射箭的动作，仍然飞快的搭箭拉弦，再次朝着蒲怀一箭射出，甚至一箭比一箭更快。林毅的脸上笑容也逐渐消失，取而代之的则是凶厉。道歉？你觉得这句轻飘飘的道歉有什么用？在别人因为你的一句不痛不痒的玩笑话而遭受误解和围攻之后，你觉得你道歉有什么用？留着你那些可笑的道歉去向阎王说吧。终于，最后一道箭矢划过，蒲怀身体幻化成了烟尘，带着他犯下的罪恶，彻底消失在了这全民转职的时代。林毅放下手中的弓箭，看向身后不远处的唐俊仁和苏婉宁，温柔一笑：“没事了，我们暂时安全了。”听到这句话，唐俊仁紧紧抓着盾牌的手终于得以放松，已经过度用力的双手不断的颤抖着，沉重的盾牌“咣当”一声坠落在地，正如三人心中高悬的那颗石头扑通落地。唐俊仁一屁股坐在了地上，大口喘着粗气，擦去身上疯狂流淌的汗水：“一哥，我完成了你布置的任务。”我保护好了苏同学，唐俊仁身旁的苏婉宁此时更是已经泪流满面。他觉得自己刚刚经历了太多太多，他觉得自己仿佛不断的在生死边缘划过，不断目睹着人世间最恐怖的人性和最血腥的杀戮，这让他有些承受不住。刚刚已经不知道有多少次苏婉宁差点惊呼出声，哪怕他对于全民转职时代还是一知半解，但是仍然能够看出林毅活下来的十分惊险。当那只大蚂蚁把林毅撞飞出去的时候，苏婉宁感觉自己眼前一黑，差点吓晕过去。他当时真的觉得林毅必死无疑了，不过还好。林毅还是顽强的活了下来。林毅走了过来，轻声安慰着两人。这种事情，他前世的确经历过很多，所以他没什么感觉。但是唐俊仁和苏婉宁是刚刚转职，突然就被自己拉入了这一整个漩涡之中，肯定一时之间难以接受。等到安慰了片刻之后，林毅再次扛起自己的长弓，朝着突刺兵蚁走去。他还需要继续去练级。这份沉稳和不知疲倦的内心，不禁让通天塔的众人感到十分恐怖。经历了如此大战，难道都不需要喘息片刻吗？林毅几乎是转瞬间就再次投入了战斗。他是不会累的机器吗？通天塔内，不管是哪个国家的楼层，此时都是灯火通明，摆在他们所有人桌子上的都是一个人的资料。林毅这个名字从这一刻起响彻整个通天塔。他今晚的所有操作都被做成了轮番动画不停播放，研究他的所作所为也全都被通天塔注视着。他接下来在副本的表现也同样让整座通天塔期待。所有人都在猜测这个来自华夏的天才少年到底能够做出什么样震惊全世界的操作。这些林毅自然是不知道的。现在林毅的眼中只有面前这些突刺兵蚁。有了二级的数据提升之后，灵异杀怪变得更加容易了。只需要注意一下这突刺兵蚁的偶尔会发动的技能就行。在无敌闪避技巧的帮助下，突刺兵蚁的普通攻击基本上根本碰不到灵异的衣袖。很快，灵异屠杀三四十只突刺兵蚁，获得的经验让三人全部升到了五级。就在升级五级的同时，系统机械的声音在三人的脑海之中响起：“您当前等级已经达到上限，待完成第一个灾变副本之后，可开启后续等级。”对于这个提示，灵异并不诧异。前世的他在论坛之中见过，不只是五级。其实后续还有十级上限和二十级上限等等，前世林毅也遇到过。既然已经达到了上限，那么自己今晚的目标也便是达成了。林毅直接收起自己的长弓，就带着唐俊仁和苏婉宁二人准备回到教室之内。他们所有人都不能离开学校，也离不开学校，所以他们今晚只能在教室内度过了。等明日副本结束，按照林毅前世的经历，通天塔会开放新的安全区，到时候林毅等人再重新寻找据点便可。返回教室的路上，林毅开始查看自己现在的数据。此时林毅的数据和一级的时候相比，已经有了翻天覆地的变化。林毅。滴滴血称号佩戴中，等级 5， 血量374攻击力33以含有武器加5法强28蓝梁165敏捷30幸运6。这些数据全都是经过称号加成之后的数据。在血量提升起来之后，灵异的被动技能也有所提升。黑印，黑暗猎人的弓箭会有一定概率附加黑暗腐蚀效果，每秒对敌方单位造成8点伤害，持续10秒。不要小看这看似很少的8点伤害， 1 0秒钟加起来一共可是80点。至少现在的灵异，如果再遇到一级的敌人围攻的话，只要这被动技能触发一次，那么一级的敌人便必死无疑了。幸运的天赋点零，一每一级都会点，现在已经来到了六点。不过现在这幸运天赋点还是太少了，仍然体现不出差距。灵异前世计算过，这幸运天赋点起码需要达到十点才会出现成效，所以现在的灵异并不急。除了这些数值上的提升以外，灵异最大的提升应该就是解锁了第一个主动技能——五级技能黑暗笼罩。蓝梁消耗十点，冷却三十秒。黑暗猎人的下一支弓箭将变成一团黑雾，将中箭的第一个敌人笼罩其中，造成 120% 攻击力的物理伤害，并百分百附带 15% 的减速效果，有一定概率附带 30% 的减速效果，持续5秒。这才是灵异最想要的东西。有了这个技能，黑暗猎人才能真正意义上的做到放风筝。所谓的放风筝，是网游之中的习惯用语。
，是指远程攻击玩家在被敌人追杀的过程中，利用减速或晕眩等控制手段，造成移动速度差，既能给敌人造成伤害，又能保证自己被攻击的一种手段。此时的灵异若是在遇到当时蒲怀追击自己的那种情况，灵异即使不利用突刺兵以拉开距离，他也能够将蒲怀反杀。这种有关计算的事情，灵异最擅长不过了。不仅仅灵异有所提升，唐俊仁同样数据暴涨。此时，唐俊仁的血量也达到了一个恐怖的440点，这自然是得益于唐俊仁的极致体质加点。不过苏婉宁没有任何的提升。等级虽然提升到了五级，但是血量仍然是十点，这是没有办法的。在成功转职之前，苏婉宁不可能获得一丝一毫的提升。苏婉宁仍然是团队之内必须要保护的人。林毅看出苏婉宁的俏脸似乎有些落寞，于是林毅拍了拍苏婉宁的肩膀，轻声说道：“你放心吧，我和唐同学会好好保护你的。”苏婉宁轻轻点了点头，突然想起刚刚林毅和蒲怀的对话，直到今天他才知道，原来自己这个小学、初中、高中的同学一直都在默默的喜欢着自己。那他知不知道自己其实也一直对他有好感呢？从初中之后，苏婉宁就能感觉到其他人看自己时那种怪异的目光，但林毅没有。林毅看向自己的目光永远是那么的清澈和自然，或许这就是苏婉宁对于林毅有好感的原因之一吧。突然，苏婉宁想起了一件尘封在她心中的事情。苏婉宁清楚的记得，当时的论坛上，在所有人都对自己口诛笔伐的时候，有一个账号在疯狂的替自己说话。后来那个账号更是花费大价钱买下了学校贴吧的管理员，把所有关于自己谣言的帖子全部删除，把所有传播自己谣言的账号全部封禁。甚至有一天凌晨两点，苏婉宁看着贴吧痛哭流涕的时候。那个账号还在疯狂封禁，可以说那些个夜晚是这个账号隔着网络陪伴着他度过的。他一直联系这个账号，却从没得到过回复。那个账号的名字叫 Y， 而林毅的 E 首字母也是 Y。苏婉宁觉得自己的心脏停跳了一拍，她抬起头看向自己身旁正在保护自己的林毅，正如当年默默保护自己的那个账号一般，会是他吗？苏婉宁顿时心乱如麻。突然，整个服务器内所有人的脑海里再次响彻起机械的电子声音：“恭喜黑暗猎人林毅一段操作入选全服精彩操作集锦，评级 S。”恭喜全服首个 S 操作已经诞生，请所有玩家顶礼膜拜。通天塔将给予首个展现出 S 级操作的玩家灵异奖励。恭喜黑暗猎人成功获得武器史诗破灭永夜之弓，破灭永夜之弓，品质史诗，可用等级十，攻击力二十杠二十五，技能一黎明之剑，使用者弓箭有概率变化成黎明之剑，黎明之剑效果百分百附加一次黑印效果，并瞬间引爆，附赠无限剑带。所有人在片刻的茫然之后，瞬间沸腾。精彩操作集锦功能界面内，灵异最新的那段视频下的评论几乎瞬间突破九九九加。玩家们虽然还不知道这个 S 级评价的含金量，但是他们知道这个武器的含金量。无数的玩家已经看着这把武器的数据的流下了口水。看完别人的武器，再看看自己的手中的新手武器，简直是货比货得扔啊！在灵异新增视频的下方，瞬间就有玩家开始了讨论：谁是灵异？到底 T M D 谁是灵异 ？T M D 他不会是内测玩家吧？怎么这妖孽？罗尚，你别太离谱神 T M 内测玩家。其实从某种意义上来说。林毅还真是一种特殊的内测玩家，这个武器绝了呀！攻击力这么高，不懂就问，谁知道这个史诗是什么意思？史诗都不知道。论坛上有介绍的，史诗是武器的等级标准。全民转职时代中的等级分为普通、精良、史诗、传说、绝世五个级别。现在所有人的武器都是普通级别，这史诗级别的武器简直是太诱人了呀！本人硕士学历，经过我仔细的研究判断，这把武器对于目前这个略显孱弱的黑暗猎人来说，绝对是一大助力，直接弥补了黑暗猎人没有爆发伤害这一缺点。这林毅。恐怕是现在全服最强的黑暗猎人了。我一个朋友让我问问，能够杀人夺宝吗？楼上的，一看你就没有仔细看这个灵异的视频吧？这是绝对的大神，你敢朝他下手，你有几条命啊？这条评论几乎瞬间获得了上万的点赞，很多人这才反应过来，连忙打开了上面的视频。下一刻，他们仿佛瞬间被置换到了一个虚拟的战场上，一切的场景都是那么的逼真，不少人都被这突然的一幕吓了一大跳。当时灵异所处的场景也被通天塔最大限度的还原了出来，观看视频的玩家就仿佛是灵异身后的一名队友。正近在咫尺的欣赏着灵异的操作，这样可以最大限度增强视频的代入感。紧接着，众人便看到了这个视频的主角灵异。此时的灵异手举长弓，目光微凝，在灵异的头顶上显示着灵异此时的详细数据。大家注意到，此时的灵异只有46点血了，而在灵异的对面有一个漆黑的人影，正举着手中的匕首。人影身后，一只硕大的蚂蚁正在蓄力冲击。卧槽，这大蚂蚁什么鬼？他在哪里遇到的？这要是我，恐怕当场就吓死了吧？这黑影又是什么东西？在视频内。通天塔对于反派的身影进行了涂黑的处理，算是保护了那些反派的隐私吧。在反派的头顶也显示着详细的数据，很多人都发现这个反派居然有二级，他怎么做到的？为什么他和所有人都不一样？这个疑问萦绕在所有人的脑海之中。这时候，一条弹幕飘了出来：这血量，这差距，这不是死局吗？他到底怎么破的局呢？受到弹幕的影响，很多人立马注意到了灵异所处的局势，心中不禁和那条弹幕一样升起一丝疑惑。视频播放，灵异也开始了他惊世骇俗行动的第一步——弧形剑。当看到灵异射中那突刺兵蚁的时候，弹幕更是开始了嘲笑。哦，急了急了，他也慌了吧？这也能叫 S 级操作？给我来一个这大蚂蚁，我也可以。他
他在干嘛？怎么朝着那个大怪物的方向冲过去了？这也太吓人了吧！可是接下来发生的事情瞬间让所有观看者都惊出了一身冷汗，也瞬间打脸了所有在弹幕上嘲笑灵异的人。一个16岁的女高中生看到这一幕惊呼：“我的天啊，全被撞飞了！” 2 3岁的电竞比赛解说员则是眯了眯眼，瞬间明白了灵异的意图，不由得大惊，快嘴喊道。他在利用怪物的冲撞拉开身位，看似扣血更多，但是却把自己送到了一个安全的位置。这一招更是借助敌人的攻击压低怪物血量，方便自己一剑杀死怪物，升级自身，回复血量，如同天上降魔主，真是人间太岁神。这个灵异，牛逼！一瞬间，这两个字刷爆了弹幕，所有人的眼前都漂浮着这两个字。所有人都没想到，居然还能这么操作，这真的是人的脑袋能够在生死一瞬间反应过来的事情吗？只可惜大家突然没了文化，看着这种让人目瞪口呆的操作，也只能大喊出来这两个字：牛逼！林毅的名字和他操作的身影，深深地刻印在了这些人的脑海之中。原本还因为自己的职业有些弱小而沮丧的黑暗猎人们，仿佛瞬间找到了自己的主心骨，再次信心爆满了起来。他们也要像林毅一样，视频的点赞量不断攀升着，短短数分钟里已经突破了十万，而且整个增长的势头还没有停止。林毅之前的操作三个操作也在不断被人反复研究着，他那临危不乱的思维和云淡风轻的走位，瞬间收割了一大批的迷弟迷妹。唐俊仁的操作虽然同样精彩和不可思议，但是在观赏上却远远不如林毅的操作。无数人痴迷看着林毅面对体型庞大的巨兽，信心满满，云淡风轻的迈出那一步。无数人惊叹林毅灵活的翻滚和诡异的变相技术，更多人惊艳林毅戏耍那暗影刺客和喋血猎人的转身和肘击。林毅在这一刻多了一个新的封号，一个所有看过他操作的人给出的封号——永夜剑神。林毅的同班同学们自然也看到了林毅的这些操作，那些四个仓皇讨回来的的同学，甚至认出自己就是视频之上被打上马赛克的反派。他们也同样知道，被林毅戏耍的这个暗影刺客，就是他们的同班同学蒲怀。他们看着林毅那些惊艳的操作，没有其他人的那种震惊。他们有的只有后怕，他们更是庆幸自己的选择。如果他们没走，此时死去的可能就是他们了。林毅鬼魅一般的操作，当真让他们从内心之中升腾起无限的畏惧。他们发誓，绝不会再和林毅作对了。吱啊！教室内的木门被推开了，所有人的目光瞬间朝向了门外的方向。是林毅回来了。不知为何，此时这些班级的同学突然感觉林毅变了，不再是他们平日里认为的那个身体瘦弱、只会整天研究那些让人看不懂的数字和公式的林毅了。此时的林毅。当真就像是一尊行走在永夜之中的剑神，其实灵异没变，变的是他们心中对于灵异的态度，从鄙夷变成了畏惧。灵异和唐俊仁一前一后保护着苏婉宁，走进教室之内，寻找了一处角落。唐俊仁稍微布置了一下，利用桌子拼接出来的一张大床，能够容纳三人躺在上面。其实发生了这种异变，唐俊仁和苏婉宁都觉得自己肯定是不可能能够睡得着的，但是灵异却说一定要有充足的休息，明天的副本绝对不能疏忽，否则就是死无葬身之地。所有人都胆战心惊的看着灵异三人的举动。终于有一个自觉先前和林毅关系还不错的女生易梦猛地一咬牙，她先是整理了一下自己的衣服，将校服勒紧，凸显出自己傲人的身材，然后脸上挂上一抹甜美的笑容，朝着林毅靠近而去。林毅此时正坐在桌子上，警惕着周围的一切。苏婉宁依靠着角落的两面墙壁，能够受到攻击的方向就变少了，会更加安全一些。林毅自然是注意到了易梦的举动，右手瞬间握住了自己的长弓，警惕的看向易梦。林毅，那个，我想和你组队，你感觉可以吗？易梦一边说着，一边不断的扭动自己的身体，笑容更是腻的反复吃了一整包糖果。不能，你最好离我远点，否则我可能会误伤到你。易梦没想到自己这么主动，还被林毅果断的拒绝了，脸上顿时有些挂不住。他还以为是自己的身材还不够明显，连忙再次将校服拉紧，装出一副柔弱的模样，说道：“你看我一个女生，在那什么副本里面可怎么办啊？你保护我一下，好不好？你那么厉害，你放心，我会给你好处的。而且之前咱俩的关系不是很不错吗？你还给我讲过数学题的。”说到这里，易梦的暗示可以说是很明显了。这一幕让不远处的其他男生都忍不住吞咽起了口水，满脸的羡慕。可是易梦没想到，林毅不仅没有一丝的动心，甚至表情更加厌恶，直接冷声道：“不用了，如果你再如此靠近我，我就要出手了，我不会再容纳任何一个队友了。至于你，在明天的副本之中，就自求多福吧，我帮不了你。至于你说的关系不错，我若是没记错，我那次给你讲完之后，因为我用的公式超出了你的接受范围，你就到处说我不过是不懂装懂的。还有刚刚，你也是满脸激愤要杀掉我的人之一，你管这叫关系好？”林毅冷厉的目光扫向面前易梦那心虚的眼神，继续说道：“还有，补充一下，在全民转职时代。”没人能够依靠，你只能依靠你自己。现在你引以为傲的美色也会半毛钱都不值。林毅如此打脸的话语，几乎是瞬间就让易梦的脸庞涨红无比。加上自己的谎言被拆穿，易梦整个人当场就恼羞成怒了起来。可是他突然想起林毅的实力，只能将自己的怒火压在心中，怒哼一声之后，直接转身离去。林毅用淡漠的目光扫视过所有人，轻声道：“我可以告诫你们，大家所有人最好不要靠近我三米之内，否则我很有可能会误会你们的意图。是好的，求助的，道歉的之类的所有话语都不必和我说，顾好你们自己就可以了。”你们就当我只是萍水相逢的陌生人，你不招惹我，我自然不会招惹你们。林毅冷酷的话语顿时招惹来了不少人的低声咒骂，他们觉得这林毅太冷酷无情了，明显就是觉得自己火了，不想帮助他们这些同
那铺天盖地的点赞和评论，瞬间让林毅惊住了。恭喜，您的精彩操作，一共新获得了四十七万的点赞量。林毅这辈子都没见过这么多的点赞量。前世的他虽然也因为精准的计算，评上过一次 B 级操作，但是那时候大神们已经如同雨后春笋一般冒了出来，各种神级操作铺天盖地。他那个区区的 B 级操作，根本就没有什么人会点开视频观看，就别提点赞量了。不过这次重生之后的林毅不一样了。首先，他这个时间点，别的前世大神此时恐怕还在那里熟悉所有的设定呢，压根没人能够和他竞争。其次，有了天秀操作外挂的灵异，加上他本身的最强大脑，两相结合做出来的极限操作，绝对是惊艳世俗的。怎么会不吸引人的眼球呢？灵异大致扫了一番评论，大部分都是膜拜大神的，当然也还有一部分人在阴阳怪气，说什么可能都是演的，这一切都只是个骗局罢了。对于这些人无关痛痒的揣测，灵异直接就选择无视。如果是当面，灵异可能还会回怼，但是对于这种网络之上的井底之蛙，灵异是没有半点和他们争辩的兴趣。全服首个 S 级评价的奖励，此时正躺在灵异的背包之中，灵异的等级还不足以使用这把武器。不过，对于这把武器的技能和属性，灵异的评价是千金不换。这把武器虽然只有十级，但是它的这个属性，就算是用到三十级之前，灵异都觉得不过分。所有人都觉得这是增加了黑暗猎人的爆发能力，灵异却觉得不止。这技能最恐怖的地方，其实是它的清算能力。这个清算包括敌人身上已经存在的黑印。要知道，在三十级之前，黑暗猎人是不能够多次叠加被动技能黑印的。也就是说，如果第一剑灵异触发了被动技能，那么十秒钟内，不管灵异射出多少箭，都将不再会触发被动技能，直到十秒后被动技能结束。但换上了破灭永夜之弓，如果灵异第一剑触发了被动技能，第二剑又触发了武器技能，那么第一剑触发的被动技能将会被清算。如果敌方没有死亡的话，接下来灵异第三剑还可以重新触发被动技能。这才是这把武器真正的恐怖之处。看来等明天的副本结束之后，灵异需要迅速的提升自己的实力，早日用上这把黑暗猎人前期的神器。灵异把目光从武器上收回，落在了兑换商店这个界面之上。灵异清楚的记得，操作入选精彩操作集锦之后。根据点赞量，可以在兑换商店内进行奖励兑换。自己这四十七万的点赞，能够换来什么好东西呢？灵异充满了期待，是否将四十七点五九 W 点赞兑换成四十七点大神点？听着耳边的提示，灵异毫不犹豫的选择了是。恭喜兑换成功，剩余未兑换点赞数为零点五九 W。下一刻，琳琅满目的商店几乎让灵异瞬间看花了眼。在这商店之中，灵异可以兑换的东西非常的多，比如武器、防具、鞋子、饰品、药剂等等，几乎是大部分需要用到的东西都可以在这个兑换商店之中兑换。兑换价格也是有高有低，高的能够达到100大神点，低的甚至只需要5个大神点。所有物品按照分类摆好，首先映入灵异眼帘的便是武器区，不管是喋血战士的大刀，还是炫灵法师的魔法棒等等，各个职业的武器都有。但是灵异并没有把自己的目光在武器区久留，因为武器暂时就不必看了。灵异应该很快就能升级十级，然后开始使用破灭永夜之弓。目前来说，这个破灭永夜之弓是灵异最满意的武器，所以灵异率先朝着防具看去。兑换商店之内的防具一共分为两种，轻甲和重甲。轻甲是所有职业都可以穿戴的，不影响移动速度，但是相应的轻甲所能够提供的防御力也会比重甲少。重甲只有放逐骑士和喋血战士两个职业可以选择性穿戴，优点是更加强力的防御能力，缺点自然就是会大幅影响穿戴者移动速度，可以根据玩家不同的需要进行选择。以灵异现在的等级，只能在兑换商店之中兑换五到十级的装备，他也可以将大神点积攒起来，等到等级高起来之后兑换高等级的装备。不过灵异并没有那样选择，他很明白自己在前三个副本之内一定要拼尽全力，否则拿不到转职锁。苏婉宁就得一辈子保持现在这个模样，这是林毅无法接受的。所以，一切目前能够利用的资源，林毅都不会放弃。将所有的护甲装备看过一遍之后，林毅的目光转向了鞋子。鞋子只有一种，所有职业能够穿戴的鞋子都是没有区别的。鞋子的品质越高，提升的速度也就越快，价格自然也是更贵。最后是饰品，饰品算是比较奢侈的一种具有特殊能力的道具，但相应的功能也会更加丰富一点。林毅一个接一个的研究着每一件装备，计算着自己所拥有的大神点，如何购买才能性价比最大化。在林毅沉思的时候。通天塔内的龙阳秋等人刚刚才从激荡的心情里平静下来，他们的目光再次看向灵异，发现灵异正在兑换商店的犹豫，便是闲聊起来。龙阳秋率先发问，还破天荒的拿出来了一根香烟，点燃起来，品味了一口。他已经很久没吸过烟了，但是今天高兴，龙阳秋心里就发痒，想要整一根。你们说他会买些什么？尤婉轻轻一推眼镜，分析道：“四十七个大神点，其实已经算得上非常多了。我猜测灵异会兑换一个五级的武器、防具和鞋子，这些大概需要三十点大神点。除此之外，灵异还可以兑换一些药剂。”这样能够最均衡的提升他的实力。此言一出，不少人表示赞同，但之前那个暗影刺客的大神也表示了不同的意见。他已经有了奖励的武器，再买一把武器是不是有些浪费了？我倒是觉得，因为蒲怀的事情，他应该会买一双好一点的鞋子，提升自己的敏捷能力。大道理女牧师一边皱着眉，将面前的烟雾扇开，一边也开口分析道：“我倒是觉得他会买一个好一点的饰品吧。以他的实力，加上那些饰品的技能帮助，肯定会变得更强。”大家七嘴八舌讨论的时候，坐在教室中的林毅已经做出了选择。第一件，林毅选择兑换的居然真是一个饰品。几乎是在看到这个视频的第一眼，林毅就立马决定要把它兑换掉。大道理女牧师立马得意
，连忙朝着这枚饰品的介绍看去。灵能护符，等级精良，可用等级五。在承受攻击时，形成一道持续三秒的灵能护盾，抵挡三秒内所有的攻击，上限二百血量。本护符只能使用一次，触发后碎裂。兑换价格十五大神点。龙阳秋再吸一口烟，有些戏谑的说道：“很明显，这是灵异给苏婉宁准备的。有了这个护符，苏婉宁的安全程度大幅提升，加上灵异和唐俊人的保护，度过明天的这次副本，想必是没什么问题的。”这灵异对苏婉宁还真是一往情深啊！可惜这苏婉宁大概率是活不到最后的，也从来没有诡异恶灵能够活下来的记录。其他人也是可惜的点了点头。那么接下来他应该会给自己兑换装备了吧？灵异看着背包中的灵能护符，非常满意。接下来灵异选出了第二件兑换的装备，居然是一件重甲，紫金狮甲，等级精良，可用等级五，血量提升幺二零，护甲五，兑换价格十五大神点。当看到这件装备的时候，大道理女牧师明显是一愣，喃喃自语道。不对啊，这灵异不是黑暗猎人吗？他根本穿不了重甲呀！一旁的龙阳秋猛吸了一口烟，目光深邃起来，收起刚刚的戏谑，缓缓道：“他不是给自己换的，这个重甲应该是给唐俊人准备的。”所有人都沉默了，他们所有人都在猜测灵异会如何提升自己的实力。可是没人想过，灵异买的第二件装备居然仍然是给自己队友的。狗富贵，勿相忘。这句话很多人都知道，但是能够做到的人少之又少。灵异之前说的，把唐俊人当成自己最好的伙伴，并不是随口一说的。甚至连现在灵异自己的身上都没有一件轻甲，更没有一件饰品。他刚刚获得的那把武器也只能躺在他的背包之中，暂时无法使用。而他选择的两件装备，全都是给他的队友挑选的。哪怕面对着整个兑换商店内琳琅满目的诱惑，灵异也没有丝毫的动摇。难道这就是传说之中的奉献精神吗？甚至刚刚在战斗的时候，灵异也时刻关注着苏婉宁和唐俊仁的状况，并且在最紧急的时刻提供了帮助。大道理女牧师突然感觉自己的眼睛仿佛进了沙子。灵异这样的伙伴，又有谁不希望拥有呢？灵异并不会知道此时通天塔内所有人的感慨。他仍然在认真的挑选他要兑换的装备。截止目前，灵异已经花掉了三十点大神点，剩下的大神点已经不多了。灵异此时驻足在武器区，但他看的并不是黑暗猎人专用的长弓。很快，兑换了第三件装备——赤金盾与短剑，等级精良，可用等级五，盾牌防御十杠十五，短剑攻击力八，兑换价格十大神点。很明显，这同样也是一个属于唐俊人的装备。现在只剩下最后七点大神点，灵异也没有浪费，先是花费五点大神点给自己购买了一双鞋子。迅捷不削，等级普通，可用等级五，敏捷五，兑换价格五大神点。这是一双极为普通的白板鞋子，提升的五点敏捷，也就是勉强弥补了远程职业和近战职业直接的平衡削减。但是对于灵异来说，已经够用。最后两个大神点，灵异选择了兑换药剂。初级战斗回复药剂，战斗时可使用，每秒回复五点血量，持续十秒。兑换价格一大神点。灵异一共兑换了两瓶，以备不时之需。至此，四十七点大神点兑换一空，灵异十分满意。可此时的通天塔内，所有人的沉默反而让人震耳欲聋。一共47个大神点，灵异真正给自己用的只有5点，还是一双最普通的白板鞋子。他给苏婉宁和唐俊仁买的都是精良的装备，而他自己却是白板。龙阳秋的烟灰落在了他的腿上，他都毫无察觉。他真的在怀疑灵异这种人真的存在吗？ 47个大神点，他只给自己买了一双鞋，这小子太傻了。龙阳秋不知道自己是在哭还是在笑，他只感觉灵异有点傻。在全民转职时代。所有人都会觉得自己能够活下来才是最重要的，就连龙阳秋这个队长也从不会牺牲自己的资源去给自己的队友兑换装备或者其他东西。想要活下来，每个人都应该依靠的是他们自己的努力。帮助只能让那些人更加的依赖和懈怠。所以在所有人都习惯了这种自私之后，他们突然看到了一个像林毅这种人，他们发自内心的感觉到震撼，也发自内心觉得林毅傻。大道理女牧师悄悄擦了擦自己眼角的眼泪，强忍眼泪笑道：“他确实有点傻，但是如果有机会，我也很想和他做队友、做伙伴。只有这样的人。”我才真的敢把我自己的后背交给他。我们牧师没什么自保能力。我当时参加副本的时候，很多人都会以保护我为理由，向我提出很多过分的要求。我不知道摸爬滚打、躲躲藏藏经历过多少副本。若不是我运气好，可能我早就死了。我还以为这种队友、这种伙伴是完全不存在的。说到最后，大道理女牧师已经泣不成声，其他的幸存者也全都沉默不语。他们都在思考：灵异真的傻吗？如果有人问灵异这个问题，灵异肯定当场一个白眼翻过去。傻？灵异当然不傻。林毅这种最强大脑怎么会傻呢？他计算过了，以他的头脑和技术，光凭借五级的属性优势，就完全不需要装备的存在，也能轻松通过副本。唐俊仁出入全民转职时代，对一切还不熟悉，自然需要更好的装备去保护他自己。有唐俊仁在，苏婉宁的安全才能够得到更大程度的保证，这样林毅才可以放心去完成副本之中的任务。这便是林毅要将唐俊仁装备属性提升起来的原因。一切都是以成为全服副本排名第一做准备的。教室中，当林毅从背包拿出这些装备的时候，苏婉宁和唐俊仁全都愣住了。居然有这么多装备，林毅从哪里弄来的？注意到这一幕的班级的同学更是瞬间投射过来极度的目光，他们想要和林毅成为队友的想法更加强烈了。可是有意梦作为前车之鉴
，他们根本不敢上前，只能在远处羡慕的看着。林毅将盾牌和重甲递给唐俊仁，唐俊仁双手颤抖的接过盾牌和重甲，他能够注意到这盾牌和重甲之上闪烁着淡淡的绿光，这是精良装备才有的装备特效，和他手中的这个新手盾牌可以说形成了鲜明的对比。当他看到这盾牌属性的时候，更是震惊的瞠目结舌。他手中的新手盾牌防御力只有小小的五，而这个精良盾牌的防御力居然是十杠十五，整整翻了三倍。林毅已经跟他解释过，这个区间的意思是每次防御值会存在波动的，最低是 10， 最高是15。对于这个波动的概率，前世林毅也做过研究，基本上符合正态分布。非常低和非常高的概率都比较小，大部分情况下防御力都是1 2杠十三左右。我、哦、这绝对很贵重吧？唐俊仁看着面前的盾牌和重甲，内心真的是感动不已。唐俊仁怎么也没想到，毅哥居然会给他兑换了整整两件装备。就算唐俊仁再愚钝，他也能想到，在全民转职时代，一个好的装备究竟会有多重要？那么重要的东西就绝对不会便宜。这两件装备绝对是非常昂贵的。唐俊仁感觉自己的眼眶有莫名的温热，正在涌动。一哥对自己实在是太好了。听到唐俊仁的话，林毅轻笑着摆了摆手，满脸的不在意，开口道：“不贵重，只要能够增强咱们实力的东西，全都不贵重。”这个饰品是给苏婉宁的。林毅柔和的目光转向苏婉宁，将手中的饰品递了上去。这是一个有些类似玉佩的饰品，在饰品之上还雕刻的有精美的花纹，在女生眼中绝对算得上是精美的艺术品级饰品。苏婉宁第一眼看到的时候就已经被这个饰品吸引了。可是林毅救了她那么多次。他现在哪里还好意思收林毅的东西？他做不到如此心安理得的接受林毅对他的好意。林毅自然是十分清楚苏婉宁性格的。林毅喜欢苏婉宁十二年，对于苏婉宁的性格可以说是了如指掌。他几乎能够明白苏婉宁的每一个想法。林毅拉过苏婉宁的手臂，直接将饰品塞在了他的手中，严肃的说道：“苏同学，你记住，我这饰品只是借给你的，花销我都记着呢。你现在的情况特殊，等你以后成功转职了，你一定要记得还给我。怎么样？”似乎是怕苏婉宁拒绝，林毅还添了一句：“九出十三归。”说罢，林毅便露出了灿烂的笑容。苏婉宁看着手中的饰品，仍然有些犹豫，喃喃问道：“转职，我得什么时候才能转职啊？”林毅保持着笑容说道：“很快的，相信我。”苏婉宁一愣，抬起头看向林毅那认真的面容，林毅的语气很确定，就像是他在数学课回答老师问题时候那般的坚定。他坚信自己的答案绝不会错，这样充满信心的语气让苏婉宁心中一暖，展颜一笑，收下了这枚饰品，认真的看着林毅说道：“好，那我们一言为定，我一定会还给你的。”九出十三归。林毅看着苏婉宁的笑容，略微有些失神。前世的每一个夜里，他都无数次回想起过这个笑容。那时候的他曾经疯狂质问自己，为什么不早点表白心意呢？林毅不知道，或许是对于数学的执着，让他想等自己解除苏婉宁心中的那个唯一解之后，再公布答案吧。上天给了林毅重生一次的机会，这次他不会再放弃了。唐俊仁和苏婉宁已经将装备穿戴在身上，唐俊仁泛着淡绿色光芒的重甲和盾牌，让他显得更加沉稳了。眉宇之间那些自卑和懦弱，仿佛也消失不见了。此时因为装备，唐俊仁的属性也有所改变。唐俊仁，等级五，血量。560， 已含有重甲加 120， 攻击力28已含有武器加 8， 法强20蓝量150敏捷32幸运一。唐俊仁的这个血量可以说是相当恐怖了。要知道，现在大部分人还是一级，血量也就是100左右，唐俊仁将近是他们的6倍。就算是同为五级的灵异，也才374加上唐俊仁盾牌的防御了和被动技能的举盾减伤，现在的唐俊仁才是一个货真价实的坦克。现在的他，再去承受梅莲等五人的围攻。至少可以承受150次左右的攻击，真正的站着让你打你都打不死。苏婉宁绝美的容颜搭配上灵能护符，也当真是绝配。灵能护符被苏婉宁挂在胸前，闪烁着动人的光芒。林毅自己也把兑换的迅捷不靴穿在了脚上，敏捷提升到了35。林毅并没有忘记，唐俊仁也有一段操作被精彩操作集锦功能选中，唐俊仁的操作应该同样获得了不少的点赞。唐俊仁查看之后告诉林毅，一共有 5.3 W 点赞。林毅微微颔首，比较满意，旋即让唐俊仁兑换了五瓶药剂。至此。三人所有的奖励全部兑换完毕，接下来就是等待明日第一次灾变副本的到来。林毅已经在队伍私聊频道之中给苏婉宁二人讲过这副本的大概设定了。灾变副本的场景大多是来源于生活之中常见的场所，但是这些场所和现在的蓝星一样，都发生了诡异降临的灾变，任何物品或者动物都有可能变成极其危险的怪物。副本的最终目的就是击杀最终 BOSS， 除了击杀 BOSS 之外，还有各种各样的支线剧情，也会遇到各种各样的谜题和 NPC。解锁的支线剧情越多，最终的副本评价也就越高。没有经历过副本的唐俊仁和苏婉宁十分紧张。特别是苏婉宁，她太容易死亡了，她的血量几乎是不能遭受到一丝一毫的攻击，哪怕是有了灵能护符，她也仅仅只有一次机会。此时已经夜深，林毅让唐俊仁和苏婉宁二人赶紧睡觉，好好休养生息，自己先在前半夜守夜，等三点会叫醒唐俊仁。唐俊仁连忙点头，赶紧躺在桌子上，强迫自己入睡，以免耽误三点之后的守夜。其实林压根没有叫醒唐俊仁的意思，他会自己守全程的夜。唐俊仁和苏婉宁需要更好的休息来应对明天的副本。苏婉宁躺在最里面，中间是林毅，最边上是唐俊仁。林毅看向系统显示的时间，晚上十一点。可教室里的环境仍然是十分吵闹，班级之中的所有人都充满了悲观的情绪。
，他们对于未知的副本充满着恐惧，让他们的神经根本无法平静下来。不得不说，人在等死的时候其实是很疯狂的。比如现在，林毅能够清晰地听见教室右上角一对男女喘息的声音，这让林毅汗颜不已。那对男女趁着末日之前，好好享受着他们没享受过的事情。甚至这种情况并不是唯一，左上角也有一对，右下角还有一对。林毅他们占据的是左下角。这种怪异的声音夹杂着其他乱七八糟的声音，共同谱成了死亡之前最后的乐章。这个夏日微凉的夜晚，夜风吹拂着头发，林毅听着钻入耳边的喧闹声音，心情不免有些烦躁。林毅有些焦虑，他不知道明天的副本到底是随机的，还是按照他前世经历过的顺序出现。毕竟他重生之后，有太多的事情都发生了改变，比如精彩操作集锦功能的提前开启，这是他前世所没有的。加上他天秀操作外挂上显示的那些奇怪人名前缀，这些都让林毅有些怀疑他现在的经历的一切。他现在严重怀疑。他们现在经历的一切都是有人在围观操纵的，但现在的灵异根本无能为力，无法阻止这些。灵异晃了晃脑袋，将思绪排空，看向系统界面角落之中的天秀操作外挂。不知道这段时间他收获了多少惊叹值。从灵异重生之后，绑定这个天秀操作外挂开始，他已经获得了神速搭建拉弦技巧、弧形剑顶级版、无敌闪避技巧和借刀杀人技巧四种。这四种技巧都给灵异带来了巨大的帮助，否则现在的他恐怕早就已经死了。没了灵异的保护，苏婉宁也绝不可能活得下来，一切就完了。林毅发自内心的感谢这个天秀操作外挂，兑换借刀杀人技巧之后，他做出过不少经验的操作，很多操作几乎每次都是死里逃生，所以林毅觉得这次的惊叹值绝对不会少，至少得有500点吧。算了，还是不能这么贪婪， 3 0 0点也行啊。林毅一边猜测着，一边打开了天秀操作外挂的界面。下一刻，外挂的播报声在他的脑海里响起：“恭喜，你已经成功获得 1,050 点惊叹值。”林毅感觉自己的脑袋嗡的一下，怎么会？怎么会这么多？一千多，发了呀！来不及惊讶，林毅连忙打开获取记录，这里会记录惊叹值获取的原因。林毅这才明白过来，他获得 S 级精彩操作评价这件事，震惊了许多了的华夏服务器玩家，自己那些操作也被更多的人看见，造成了震惊，从而获得了不少的惊叹值。除此之外，林毅发现自己买装备这件事，居然还震惊了几个人。林毅有些不理解，自己换装备过程很震撼吗？再仔细看去嘛，被震惊的人正是林毅觉得怪异的那些幸存者们。没想到自己兑换装备的界面，他们都能看到，那他们能够看到自己的外挂界面吗？林毅猜测是不能的，不过不重要了。现在林毅应该考虑的是，这一千多金看值换些什么比较好。在外挂的兑换界面，目前只解锁了两个大类，一种是基本技巧类，另一种是成名技类。成名技类的特点就是比较贵，而且那些人林毅还都不认识，所以林毅并不准备兑换。思索片刻，林毅先是花费三百金看值，把自己的无敌闪避技巧升级到了第二层。无敌闪避技巧分期第二层，三百金看值。PVE 玩家对战电脑，一可闪避一到十五级小怪攻击，成功率百分之九十。二可闪避一到十五级小怪技能，成功率 80% 三可闪避一到五级 BOSS 攻击，成功率 80% PVP 玩家对战玩家，可闪避四人及以下的简单攻击，成功率 80% 解锁下一层600金探值，无敌闪避技巧第二层相比于确实有不少的提升，其中 PVE 的第三条提升对于林毅来说正好急需。林毅微微颔首，这300金探值花的还是很值的。至于下一层，居然需要600金探值，林毅摇了摇头，决定暂时不兑换，因为林毅看中了另外一样东西。精准射击技巧，兑换价格300金看值。林毅射箭的准度只能说是及格线左右，距离真正的精准还是有些距离的。所以林毅决定把这个技巧兑换下来，毕竟关键时刻每一件都是极为重要的。况且有些 BOSS 会有特殊的弱点，若是能够射中弱点，会造成翻倍伤害。无论如何，精准射击这个技巧十分值得300金看值。还剩400金看值，林毅仍然不准备留下，他继续翻阅着其他的技巧。突然，有两个技巧映入林毅的眼帘：双弧形剑技巧，弧形剑技巧加强版。剑矢可镜像两次弧形弯折，更加不易闪躲。鬼魅，兑换价格300金看值。双弓剑法，一次可射出两根剑矢，但两根剑矢准确度将大幅降低，需要搭配其他技能使用。兑换价格300金看值。林毅其实最开始十分心仪双弓剑法，但是如果现在兑换双弓剑法，还需要搭配精准双剑射击技巧，这需要400金看值。也就是说，想要完全掌握双弓剑法，至少需要700金看值。林毅拿不出来，只能先选择先兑换双弧形剑法，花费掉300金看值。剩下的150金看值，林毅暂时找不到能兑换的东西，只能留着等以后再用了。林毅满意的看着这些花费900金看值兑换的东西：双弧形剑技巧、精准射击技巧、无敌闪避技巧。第二层，有了这些技巧，林毅在明天的副本之中，相比也能更有把握一些。林毅思绪退出系统界面，扭头朝着身旁看去。此时唐俊仁倒是睡得香甜，此时甚至都已经响起了阵阵的呼声。林毅实在是没法把现在的唐俊仁和前世的最强骑士联系到一起。唐俊仁的前世到底都经历了些什么呢？林毅不愿去想。林毅又把头扭到了另一边，此时的苏婉宁侧着身子，身体蜷缩着，朝向着林毅的方向。看着苏婉宁的侧脸，林毅心中的焦灼似乎瞬间一扫而空。林毅鬼使神差的将手伸了出来，朝着苏婉宁的俏脸凑了过去。就在林毅的指尖即将触碰到苏婉宁时，他猛然回过神来，指尖顿住。
自己这是在干什么？耍流氓吗？难道自己也被他们那些声音干扰了吗？林毅自嘲一句，刚想收回自己的手，却突然被一只柔弱无骨的素手抓住。林毅愣住了，全是苏婉宁。苏婉宁居然没有睡着，不知道为何，林毅的心脏开始砰砰狂跳起来。林毅感觉此时的自己，甚至比刚刚和蒲怀生死决斗的时候还要紧张一些。他会说什么呢？难道是和前世一样的表白吗？苏婉宁缓缓睁开眼睛，那双闪亮的双眸仰头看着面前的林毅。他从没像现在这样如此认真的看过林毅。他突然发觉，林毅的眼睛就像是仲夏夜的萤火虫一般，在暗夜之中绽放着属于他的微弱光芒。这光芒会让苏婉宁感到无比的安心。你是当年那个 Y 吗？苏婉宁问出了一直在他心中的疑惑。林毅一愣，他没想到苏婉宁会突然问出这个问题。林毅沉默了。苏婉宁也得到答案了。如果 Y 不是林毅，林毅不会表现出现在的沉默。苏婉宁突然猛地将林毅的手拉下来，林毅晃神之间直接被拽倒下去。还没等林毅反应过来，一双冰凉却温热的嘴唇凑了上来，林毅瞬间瞪大了眼睛。那一瞬间的触感，几乎瞬间将他的意识吞没，让他沉沦再沉沦。林毅在经历苏婉宁惨死之痛后，从没想过有朝一日他还能够如此和苏婉宁缠绵在一起。火热的情感和原始的欲望都在不断冲击着他的脑海，他想要将面前的身体狠狠揉进他自己的身体里。那是前世三百多个日夜的思念和十二年间点点滴滴的爱恋，林毅感受到了湿润的眼泪在他的脸颊上划过，不是他的，而是苏婉宁的。两唇相分，苏婉宁的目光柔和的看向林毅。苏婉宁轻轻咬着红唇，似乎下了很大很大的决定，开口道：“是你一直陪着我度过了我最艰难的时光，你帮我掩去了所有的乌云，也是你帮我遮挡所有的瓢泼大雨。可我直到现在才知道，现在又是你救了我，让我能够多看看这个世界。我知道你骗了我，我已经查遍了系统所有的介绍，根本没有说过诡异恶灵可以转职。”我的食血量也根本不可能在这诡异的世界存活下来，我只会给你们拖后腿。我根本就是被这个世界抛弃的孩子。我能在死之前知道当初的一切，我很高兴。你不用再逞强了。苏婉宁的话犹如一盆冷水，直接从林毅的脑袋上浇下来。刚刚所有以你的念头和想法都瞬间烟消云散。林毅能够看出，此时的苏婉宁双眸之中已经没有了求生的欲望。她一向爱美，或许她受不了以这种可怕的姿态生活下去。她最畏惧别人的话语和目光，所以她不想承受着别人惊恐的目光和恶毒的言论。林毅撑起自己的身体，目光看着面前的苏婉宁。他也从没如此近距离打量过苏婉宁。白如凝脂的皮肤，挺翘的鼻梁，娇艳的红唇，灵动的双眸，这些无疑不让他沉醉。但他此时的面色无比严肃。苏婉宁，你喜欢我吗？苏婉宁刚想点头，林毅却再次补充道：“感动不是感情，如果除去我做的这些给你带来的感动，你还喜欢我吗？”林毅的话让苏婉宁愣住了。苏婉宁感觉此时自己的脑子纷乱如麻，她想不明白林毅所说的这个问题，自己对于林毅到底是感动还是感情。他的确一直对林毅有好感，在知道林毅就是 Y 之后，这种好感更是喷薄而发。所以苏婉宁觉得自己应该是喜欢林毅的吧？我我喜欢。可苏婉宁刚想说下去，林毅却用深邃无比的目光认真的看着苏婉宁。可为什么我感觉不到你的喜欢呢？或许你只是感动而已，你并不是喜欢我。你这样的所有行为，对我来说不过是你对我最后的施舍罢了。如果你真的想报答我，那么请你真的喜欢上我，好吗？让我可以感受到你的喜欢，这样我们才是双向奔赴的。你不是我的累赘，你一直都是我的救赎。如果没有你，我根本不知道如何在这个世界生存下去，我真的不想再经历那样日子了。好好活着，然后让我感受你的喜欢，好吗？苏婉宁看着林毅略带乞求的目光，愣住了。因为初中的事情，苏婉宁向来不会表达她自己的感情，哪怕对林毅心存好感，平日里她展现出来的也大多都是冷漠。这样似乎的确对林毅不公平。或许她真的应该学习一下如何表达自己的感情。片刻之后，她微微颔首。好，林毅悄悄松了一口气。他注意到了苏婉宁眼神之中再次迸发出一点生机的焰火。林毅只起身，呆呆地看着窗外的夜色。他没有解释，自己没有骗他。不管自己怎么说，苏婉宁都不会相信。自己重生这种事情，他更是不可能认可。林毅只能帮他慢慢找到希望，尽量的拖延时间。翌日，唐巨人恍然惊醒，当他看到系统的时间时，直接抽了自己两个大嘴巴子。这可把一旁的林毅吓了一跳。老唐，你干嘛呢？唐巨人连忙哭丧着个脸，边打自己边道歉道：“一哥，我居然睡过头了。说好了凌晨三点我起来交接班的，我却睡过了。对不起，真的对不起。是不是你叫我都不行？我真该死啊！一哥，你快睡一会吧。”林毅哭笑不得的拦住唐巨人。笑道：“没事，本来我昨天就没打算叫你，我平时熬夜熬习惯了，熬一天没事。但是你们不行，今天可是我们第一次参与副本的日子，你们必须打起精神。”此时的苏婉宁也已经醒来，她看向面前的林毅，展颜一笑，完全没有了昨晚眼中的消沉。林毅也默契的没有提起昨晚的事情。此时距离第一次副本的开启只剩下五分钟，林毅扫视一圈班级，发现有的人还在呼呼大睡，没有清醒；有的人和他一样一整夜没睡。但是这些都不重要了，今日副本通关之后，他们将被分配在安全区，安全区的每个人都将有各自的房间。他们这些同班同学可能也不会被分在同一处安全区，或许这已经是他们最后一次见面。时间流转，所有人的脑海里终于响起了播报声：“恭喜你们安全度过了第一夜。”一分钟之后，你们将进入第一次全民灾变副本——哭泣的高三楼。做好准备，我们马上出发。全民灾变的副本的
，希望大家都能顺利通关这次的灾变副本，解锁真正的全民转制时代。传送倒计时：零点零分零五秒，传送开始。所有人的面前开始变得天旋地转，很多人下意识想要抓住身边的桌椅，却发现此时自己的身体已经变得虚幻。林毅体验过无数次这种感觉，自然不觉得有什么新奇和恐惧。他紧紧抓着身旁唐俊仁和苏婉宁的手，这样他们就会成为同一个队伍。但是这种方法也是有限制的，同一个职业，每个队伍只能有一个。因为全民灾变副本的参与方式是六个人为一队，分别是六个职业的玩家，玩家可以提前组队，也可以等待通天塔的随机分配。灵异其实好奇的是，身为诡异恶灵的苏婉宁会被算作是什么职业，或者苏婉宁能否进入副本之中？等眩晕的画面消失，漆黑阴森的走廊出现在灵异的面前。灵异恢复意识的第一件事就是确认身旁的苏婉宁，还好，苏婉宁还在，说明诡异恶灵是真的可以进入副本的。接着，灵异开始打量面前的环境，心中再是一喜，副本的顺序没有改变，这就是前世他参与过的第一个灾变副本。对于这个副本的名字，林毅没什么印象。当时被传送的前一秒，他都还在抱着苏婉宁的尸体在哭泣，哪里有什么功夫注意副本的名字？所以他也是这一世才知道，原来这个副本叫哭泣的高三楼。确认完副本和苏婉宁的安全，林毅把目光扫向了自己的身旁。是你？还没等林毅看清，一道尖锐的嗓音突然响起。林毅听着这个声音，怎么这么耳熟，这么讨人厌呢？他扭头看去，发出声音的居然就是梅莲。梅莲居然和他们分到了同一个队伍。此时队伍之中的其他人也逐渐苏醒过来，诧异的看着梅莲。林毅并没有先理会梅莲。而是朝着其他的队友看去，梅莲的职业是炫灵法师，一个满胳膊纹身但骨瘦如柴的男人是喋血战士，一个肥大扁胖、满脸胡须的男人居然是荣光牧师。和他形成更大反差的是一个身着工装、腿上包裹着魅惑黑丝的女白领，她的职业赫然是暗影刺客。对此，林毅倒是没什么反应。职业的分配和性别与性格没有绝对的关联。完，全随机。前世他见过转职成牧师的健身教练，那反差感绝了。林毅注意到了其他职业玩家的数量，居然也是四个人，加上林毅三人。就是一共七人，他们比正常的六人队伍多了一个人，也就是说，苏婉宁的存在并不计算在原有的队伍组成之中。这个发现让林毅稍稍有些兴奋，但林毅的沉默和无视已经彻底惹怒了心眼如针眼一般大小的梅莲。他还记得刚刚播报之中提到的，学会利用你们的职业，并且和队友一起配合，才是通关的关键。他便认为每个职业在副本之中都很关键，林毅绝对不敢再杀自己，所以他满脸晦气且有恃无恐的看着林毅和苏婉宁，怒声呵斥道：“我真是倒了八辈子的霉，居然和你们这两人一队！”现在在副本之中，我就不信你还能杀了我，林毅。你要是杀了我，你们也别想通关这个副本。其余三人自然不知道林毅和梅莲之间的恩怨，但是当他们注意到林毅身旁的苏婉宁时，全都被吓了一跳。那纹身男更是嗷的一嗓子，直接和林毅三人拉开了距离，颤巍着手指向苏婉宁，诧异道：“这这不是诡异恶灵吗？怎么也和我们站在一起？这是我们的第一个任务吗？”胖男人也艰难地扭动着自己的肚子，朝着纹身男靠近。他觉得这个纹身男一看就很有安全感。黑丝女白领则是有些踌躇地看了看两边。一边是满脸血腥的诡异恶灵，另一边是略显猥琐的二人组，他当真不知道该如何选择，只能稍微朝着梅莲靠近了一点。至少梅莲是个女生，对于梅莲的趾高气昂，林毅真是理都不想理，只是看着纹身男三人解释道：“他不是诡异恶灵，他和正常人无异，你们不必担心。”显然，林毅轻飘飘的话语很难说服纹身男。纹身男满脸凶恶的举起手中的长刀，恶狠狠地说：“拉倒吧，我昨天那个广场上就出现了好几个诡异恶灵，好多人都被他们生生咬死，简直吓人无比。后来还是我带头，才艰难反杀掉所有的诡异恶灵。”所以我劝诫你，赶紧离那个诡异恶灵远一点，或者直接将他杀死。”梅莲也在一旁煽风点火道。“没错，他其实也是个诡异恶灵，否则你们那里见过和诡异恶灵一起行动的人啊？”梅莲很显然想要利用纹身男杀死灵异二人。这时候，一直躲在灵异身后的苏婉宁突然鼓起勇气走了出来，大方地看着对面几人。纹身男被这一幕吓了一跳，差点手中的大刀都掉在了地上。苏婉宁努力让自己不去畏惧这些人的目光，然后深吸一口气，开口道：“你们好，我叫苏婉宁。虽然我变身了诡异恶灵，但是我胸前的脓包已经被灵异破坏。”所以，我现在是有人类神智的，我不会对你们出手，你们可以放心。纹身男仍然是浑身颤动，胖男人和黑丝女白领却是露出了犹豫的神色。这苏婉宁确实和他们遇到的诡异恶灵不太相同啊。那黑暗猎人和放逐骑士一直站在诡异恶灵身旁，也不曾受到攻击。要知道，他们遇到的诡异恶灵可是会对周围生物进行无差别攻击的。林毅瞥了一眼系统的计时，发现此时副本的计时已经开始，副本的通过速度也是评分的标准之一。他可不想在这里浪费时间。他无视梅莲和纹身男，看向了胖男人和黑丝白领，开口道：“你们怎么选择？”梅莲见到林毅开口，连忙再次蛊惑两人，道：“你们别信他的，你们真的敢和一个诡异恶灵当队友？你们就不怕这诡异恶灵突然失去理智？”文身男连忙点头，开口道：“没错没错，我我杀的那些诡异恶灵都非常恐怖，这种怪物绝不能留。”黑丝女白领皱着眉头，来回打量着林毅三人和文身男三人，终于做出了决定，直接朝着林毅迈步而来。梅莲大怒，连忙怒吼道：“你干什么？你不要命了！”梅莲的怒吼，反而让黑丝女白领加快了脚步。我觉得这个诡异恶灵的确不像是我们遇到的那种恶灵，而且
，他还说自己带队杀过诡异恶灵，就他吓得这副模样，别说杀了，在旁边看着都费劲。这种谎话连篇的人，我不敢信任。至于你，你给我一种急躁又冲动的感觉，直觉告诉我，你不适合作为队友，所以抱歉。说着，黑丝女白领已经走到了林毅三人的身旁站定。林毅倒是对她有些刮目相看，思维严谨，逻辑缜密，不拘于常理。这个女人若是能够活下来，倒是有可能有一番作为。梅莲听到这话，简直是气得要发疯了。刚要大骂的时候。他身旁的胖男人居然也一路小跑的跑到了林毅那边。我是资深菜狗游戏玩家，这三人居然是五级，而我只有一级，我肯定要找大腿抱啊！死在诡异恶灵手上和死在副本手上似乎也没什么区别。胖男人讪笑着，直接跑到唐俊仁身旁，还看着唐俊仁的装备，羡慕的说道：“哎呦，兄弟，你的盔甲真好看。”唐俊仁憨厚一笑，并没有说话。这两人也不知是随意还是特意，选择的都是远离苏婉宁的方向。梅莲看着这一幕，简直是气得面目狰狞无比。好，好，既然你们想要找死，那么。你们就随便吧，少两个人，我看你们这个副本怎么过，我就在你们后面，看你们如何被这两个怪物弄死。说罢，梅莲便拉着仍然还在颤抖的纹身男朝后方走去，谨慎的和林毅他们拉开了距离。林毅也无所谓他们在哪里，直接沿着走廊朝前走去。此时的走廊内灯光极为昏暗，朝着窗外望去也是漆黑的夜色，只有惨白的月亮悬挂头顶，透露着说不出的诡异。刚刚没仔细看的时候，苏婉宁还没发现，现在一看，顿觉浑身寒毛竖起，下意识的抓紧了林毅的胳膊。林毅轻笑一声，揉了揉苏婉宁的头发，安慰道。别怕，没事的。这只是第一个副本，应该会很简单的。自从林毅意识到自己可能被人监视之后，言行都在注意不要透露自己重生的蛛丝马迹，防止被抓去做研究。短暂且狭窄的走廊结束，众人突然迎面走入了一个庞大的回廊，整条回廊呈现回字形，错落的排列着数道房间。这些房间的门窗此时全部紧闭，静悄悄的，没有传来一点声音。在众人的左手边是距离他们最近的一间房间，那房门之上赫然写着“高三一班”，看来这是一间教室。唐俊仁望着那个牌子，低声说道。此时，回廊顶上破旧的灯泡微微在闪烁，亮起的同时还发出着电流的滋滋声。胖男人跟在唐俊仁身后，喃喃自语道：“想不到还是一个恐怖副本。”这时候，林毅没有回话，而是悄悄捂住了苏婉宁的耳朵。下一刻，一阵剧烈的哭泣声突然从众人的左边传来。除了早有准备的林毅和被捂住耳朵的苏婉宁，其他人全都被吓得不轻。胖男人更是不停拍着自己的胸脯，许久都是一副惊魂未定的模样。唐俊仁下意识就朝着左边竖起了他的盾牌，小小的眼睛警惕着周围的一切。苏婉宁则是诧异的抬起头，看向林毅，有些疑惑林毅的未卜先知。林毅只是轻笑一声，巧合，这个副本的名字不是叫“哭泣的高三楼”，所以我就猜测可能会有哭声传来，没想到猜中了。黑丝女白领躲在唐俊仁盾牌的后面，开口问道：“那我们要进去这个屋子吗？”胖男人的眼神里闪出一丝期待。接下来是需要我们杀怪了吗？汇报装备吗？一直跟在林毅身后的梅莲和纹身男同样是被哭声吓了一跳，但当纹身男听到装备的时候，面色大喜，连忙就朝着那间屋子冲去。装备都是我的，他平时不怎么玩网游。但是爱玩绝地求生，此时他恐怕还以为现在是落地捡装备的时候呢。林毅注意到了纹身男的举动，并没有阻止，而只是冷冷的看着纹身男的举动。这种贪婪又怕死的人，并不是一个合格的队友。有时候这种人活着，对于整个队伍来说，可能反而是一种拖累。纹身男直接打开教室的铁门，冲了进去，哭泣声戛然而止。很快传来了男人痛苦的嚎叫声：“鬼，鬼啊！”他拼命想要逃出那间教室，却根本做不到。他的血量被瞬间清空，几乎是转瞬，他就化作了一片虚无。所有人的脑海之中都响起了一个声音。您的队友英龙已经被最终 BOSS 击杀，胖男人一下子就愣住了。卧槽，什么情况？这个房间里居然是最终 BOSS， 还好我们没进去。其实现在林毅想要和唐俊仁配合起来杀掉这只最终 BOSS 并不是不可能，毕竟他们二人已经五级了。但他现在还没有挖掘一点点的支线剧情，就算是通关了，他们也不可能拿到全服第一的副本评价。所以现在他并不准备能选择进入左边这扇门。林毅还发现，刚刚纹身男只坚持了两秒钟就死掉了，也就是说，这 BOSS 的攻击力至少是在五十以上的。可是，在林毅的印象中，前世他遇到的 BOSS 并没有这么强，所以林毅猜测不，林毅确信解锁更多的支线道具可以让最终 BOSS 的实力变弱。胖男人满脸恐惧的吞咽了一口唾液，然后扭头看向林毅，开口问道：“接下来我们该怎么办？”胖男人和那黑丝女白领都能看出来，林毅三人之中是以林毅为首。林毅不假思索的说道：“既然左边是最终 BOSS， 那我们就从右边开始走起，走完一圈，正好回到左手边这间教室。我想，这才是这个副本的正确道路。”众人都没有什么异议，准备完全按照林毅的安排行事。此时的梅莲才从纹身男之死上缓过神来，他唯一的伙伴也惨死在他面前，这让他实在是难以接受，立马声嘶力竭地朝着前面的林毅喊道：“林毅，你明知道那里有危险，对不对？我刚刚看到了你的目光，那就是一种看着他死的目光。你就是杀人凶手，你们真的要一直跟着这种人吗？你都会被他害死的。”梅莲的声音搭配着窗外诡异的呼啸风声，真是更显凄凉，就仿佛是惨死的冤魂正在诉说着前生的怨念一样。林毅一边迈开步伐，朝着右手边的回廊走去，一边冷笑说道：“我又不是先知。”我怎么会知道那里有危险？不是我不救他，而是他自己找死。我不是
，他直接不管不顾的举起手中的法杖：“你敢杀我？少了两个人这副本，你还想通关？你做梦！你不让我说，我偏要说。我不只是说，我还要动手呢。大不了大家一起死。”说罢，一团法球从梅莲的魔杖之中涌出，瞬间朝着人群轰过来。早在梅莲嘶吼的时候，唐俊仁的目光就紧紧落在他的身上。此时的梅莲刚一出手，唐俊仁立刻踏前一步，举起盾牌，将梅莲的攻击格挡。下一秒，他的头顶浮现出一个二的数字。唐俊仁的盾牌这次触发的防御值是12加上放逐骑士的被动减伤 20% 只有一级的梅莲的攻击，对于五级的唐俊仁来说，就像是挠了个痒痒一般。但是林毅的目光已经彻底黑了下来，梅莲已经一而再、再而三的挑衅他了，这次更是犯了林毅最不能触碰的逆鳞。林毅看得很清楚，梅莲出手的目标是苏婉宁，虽然有唐俊仁和林毅在，不论如何也不会让苏婉宁受到伤害，但是这个行为，林毅无法容忍。看来你当真选择执迷不悟了。林毅缓缓扭过身子，将苏婉宁护在身侧，远离所有人的地方，然后缓缓朝前走去。他的目光一直在死死盯着梅莲。胖男人和黑丝女白领很懂事，并没有向着梅莲说话，连忙就让开了位置，跑到了林毅的身后。林毅此时已经搭箭拉弦，没有丝毫犹豫的一剑朝着梅莲射去。看着朝自己射过来箭矢，梅莲疯了一般的嘶吼：“你疯了！你居然敢对着你的队友出手！”此时的梅莲已经全然忘记了，明明是他自己先出手的。黑丝女白领都有些看不下去了，站在一旁阴阳怪气的说道。不是你先对着我们出手的吗？你怎么好意思说出这句话的？真不要脸啊！梅莲惊恐地看着林毅的模样，意识过来，这林毅是当真敢杀自己？他真的不害怕副本无法通关吗？梅莲是见过林毅杀人的，此时他终于知道了害怕，立马装出一副柔弱的样子，求饶道：“是我冲动了，我不是真想要杀你们的，我只是嫉妒苏婉宁变成诡异恶灵，都有人保护着她，我以后肯定会乖乖的。我只是想让你们也保护我而已，我真的没有恶意，我不想死。”梅莲一边尝试着躲避林毅的弩箭，一边想要撒娇求饶。她以为自己作为一个女生，低个头认个错。林毅肯定会原谅他的，可是林毅并没有理会的意思，仍然在不停搭箭拉弦，一箭一箭朝着梅莲射去。不论男女，只要触及了他的逆鳞，他都不可能让他继续活下去。梅莲把目光看向了女白领和胖男人，祈求着他们能够开口帮自己说话。可是黑丝女白领只是撇了撇嘴，满脸鄙夷的冷哼道：“绿茶婊。”胖男人也是装作四处张望着，没有理会梅莲的眼神。终于，梅莲绝望了。此时的他只剩下最后十点血量了，只要林毅再射出一箭，他就真的死了。梅莲知道自己已经必死无疑。索性撕破他最后的伪装，狞笑着看着面前的五人，状若疯狂。哈哈哈！哈，你以为你们能够活下来吗？你们都得死！杀了我，你们一定会遭报应的！哈哈哈！哈，林毅、苏婉宁，我在地狱等着你们！结结结！最后一箭射在梅莲的胸膛，林毅没有一丝犹豫的收起弓箭，转身就走。似乎刚刚杀死的只是一个小怪，而不是一个活生生的人。虽然胖男人和女白领都觉得这梅莲死有余辜，可是见到林毅这副冷血模样，他们还是不禁打了一个寒战。还好。当初选择和这个林毅一对，这人对于异己真的是毫不犹豫的铲除，杀掉梅莲，林毅的内心毫无波澜，只是有些急躁。此事已经耽误了一些时间，林毅觉得必须加快速度了。众人的脚步停在了右手边回廊的第一间屋子前，门旁边安全出口的牌子闪烁着诡异的绿光，更加刺激着众人的眼球。胖男人忍不住感叹道：“这可比玩恐怖游戏刺激多了，这副本就跟真实世界一模一样。”林毅轻笑一声：“其实这就是真实世界。”胖男人一愣，林毅仰起头，将面前落满了灰尘的牌子擦干净。这才看清这间教室的名称，语文教室。胖男人有些诧异的呢喃道：“这是什么诡异的名称？”但林毅已经果断的推开了门。唐俊仁并没有跟着进入，而是站在队伍的最后方，认真的保护着苏婉宁的安全。这是林毅进入副本之前的叮嘱。看到林毅一点防备都没有，就推开了门。胖男人和黑丝女白领顿时是一副如临大敌的模样，立刻举起了手中的武器。胖男人更是一溜烟躲在了黑丝女白领的身后。四个姐姐保护我！黑丝女白领。月光照入教室，众人这才看清教室之内的模样。下一刻，黑丝女白领猛地一声尖叫喊出。因为他赫然看见，在这间教室的讲台上，赫然站着一本硕大的语文书。那语文书上洒满了血迹，原本柔和的字体，在月光的照射下，却显得无比狰狞。充满褶皱的书页，就仿佛张着一张猩红的深渊巨口，要将林毅等人全都一口吞噬。灾变的语文书，等级一，血量150攻击力20技能5。林毅一脸云淡风轻，一副见怪不怪的模样。没错，这就是这个副本之中的灾变怪物。林毅没有丝毫犹豫的搭箭拉弦，直接一箭朝着讲台上的怪物射去。这种小怪在副本之中几乎不需要任何注意的事项，况且灵异现在技术强、等级高，杀一只小怪简直就是轻轻松松的事情。在这副本之中，所有的怪物都是日常生活中常见的物品或者动物，遭受到了灾变而成的，分为小怪、精英怪和最终 BOSS。很明显，这只是一只小怪，所以你们不必如此惊慌。躲在女白领身后的胖男人小心翼翼地探出自己的头颅，朝着灵异看去。只见这灵异搭箭拉弦射箭的动作潇洒不已，更恐怖的是，他的每一箭几乎都射在了同一个位置。我、哦、操，哥们！你是射箭运动员吧？胖男人身前的女白领一愣，问道：“你为什么这么说？”还有，把你的手从我的腿上拿开！胖男人这才发现自己的手不小心搭在了女白领的黑丝长腿之上，连忙讪
。在射击游戏之中，会有一定的击退设定，每次攻击都落在同一个地方，会让击退感变强。怪物的头部也是击退感最强的地方，所以现在你能观察到，这怪物几乎无法迈出一步。在胖男人的提醒下，所有人这才注意到，就算这只灾变的宇文书疯狂地尝试着朝前涌动，但是他每走一步都会被一剑再击打回去。灾变的宇文书气愤地翻动着他的书页，骤然，他直接从自己的身上撕下来一页纸，猛然朝着林毅扔来。林毅早有防备，并没有移动自己的位置，而是一剑弧形箭射出。当时林毅对付雷正义的方法再次重出江湖。林毅既没有耽误攻击的效率，同时将宇文书的攻击直接轰成了碎片，十分节省时间。看到这一幕的胖男人愣住了，这个操作他怎么这眼熟呢？他呆呆地站在原地，操作着自己的系统面板，打开了精彩操作集锦功能，然后彻底愣在了原地。女白领察觉到了胖男人的不对劲，戳了戳他，问道：“咋的了？吓傻了？他这个操作也好帅啊！我们是不是真的抱上大腿了？”胖男人没有回复他。此刻，胖男人的嘴唇正在不停地颤抖。他想起来了，刚刚那个死去的梅莲，好像叫出的名字就是灵异。自己面前这个黑暗猎人，他居然是灵异。胖男人瞬间激动的不能自已。当然帅了，他可是灵异啊！胖男人满脸激动的说道。一旁的女白领对于游戏的了解并不多，当时全服的公告他听着也是云里雾里，压根不明白是什么意思，所以对于灵异这个名字非常的陌生。你居然这都不知道！胖男人瞬间满脸震惊，然后一边指导着女白领如何打开精彩视频集锦的界面，一边说道：“灵异。”全服第一个击杀掉诡异恶灵的人，更是在一夜直接打出四个精彩操作集锦的神一般的男人。你去看他的操作，无一不是惊艳四方。绝佳的意识，无解的操作，云淡风轻的心态，简直是无敌了。胖男人毫不吝啬自己的夸奖，满脸崇拜地看着不远处的灵异。与此同时，灵异已经成功击杀面前那只灾变的宇文书。灾变的宇文书在血量见底之后，痛苦的哀嚎了一声，浑身冒出一缕黑烟，然后瞬间皱缩，变成了一本正常大小的破旧宇文书，安静的躺在地上，全然没有了刚刚那副张牙舞爪的样子。前世的灵异是和自己的队友配合着杀掉这本灾变的宇文书的。当时灵异还记得，他们费了不小的力气，因为他这个黑暗猎人射的不准，浪费了很多的输出。而现在只是他自己，仅仅耗费了四五秒秒的时间，就毫不费力的将这怪物杀掉。现在的他比前世的他要强的太多了。灵异走上前去，将那本缩小后的宇文书捡起来，直接放进了背包之中。破旧的宇文书，等级任务道具，属性无。这本宇文书赫然是一个任务道具。前世灵异所处的队伍以一个嗜血战士为首。那是一个和善的大学毕业生，当时就是他提醒大家，这或许是个道具。为了击杀这个宇文书，还让他掉落了不少血量，导致他在后面血量不够，被最终 BOSS 残忍击杀。林毅至今还记得那个年轻人的模样和他死去时那副不甘心的面容，内心感慨片刻之后，林毅没有继续浪费时间，直接准备朝着门外走去。刚走出门口，胖男人就从身后跟了上来，满脸讨好笑意的问道：“这位小哥，就是林毅。”林毅一愣，自己这是被认出来了，倒也没有否认，微微颔首，这让胖男人大喜，连忙惊呼道。您真的是，我的天啊！我真的是，我的运气真是太好了，我居然能够抱到这么粗的大腿。刚刚其实我还有些担心，咱们的队伍少了两个人，就少了两个战力，我完全不确定咱们能不能通关。但是看了您刚刚射箭的表现，我立刻就对咱们的队伍充满了信心。那两个倒霉蛋明明可以安全的抱着大腿过关，结果非得作死。哎，林毅看着他这副模样，倒是觉得有些哭笑不得。此时，唐军人已经带着苏婉宁站定在了林毅身旁。唐军人听到胖男人对于林毅如此恭维和崇拜，就连他的心中都油然而生一种骄傲的感觉，自己可是林毅的伙伴。苏婉宁的目光也落在林毅的身上，眼底藏着浅浅的笑意。此时，房间之中的女白领关掉了界面之中的视频，流露出了满脸的震撼。她没想到，这个看起来阳光开朗的少年，居然还有如此实力。她连忙追上刚走远的众人，再次看向林毅的目光之中，已经是异彩连连。她很庆幸自己做对了选择。作为一个销售的，她很明白如何利用自己的优势去给自己谋求收益。女白领的目光扫向了一直跟在林毅身旁的苏婉宁，以她的目光，自然是可以看出苏婉宁和林毅的关系似乎不太寻常。但是，为何苏婉宁会是诡异恶灵的模样呢？而且他还没有丧失理智呢，女白领有些百思不得其解，但她并不在意这个，想要诱惑一个男人去达成她的目的，有时候有老婆的更容易成功，毕竟男人都认为家花没有野花香香。女白领的嘴角扬起一个不屑的弧度，身体不由自主的朝着林毅靠近，林毅并没有注意到女白领的变化，此时的她正迅速朝着第二间房间走去。胖男人此时对于林毅是热情万分，对于副本的恐惧几乎是一扫而空，开玩笑，跟着这么一个大神，这副本哪里还有失败的可能性呢？胖男人第一个跑过去，抬头看向这间教室的名字，数学教室。胖男人一拍脑袋，我知道了呀，这些教室都是以高中的学科命名的。太久不上学，一时间都没有想起来。林毅微微颔首，仍然是没有犹豫，直接推门而入。这个数学房间内仍然只是一只小怪，所以根本不用在意。木门吱啊一声被推开，一个硕大的圆规猛然朝着开门的林毅刺了过来。圆规那尖锐的钢尖锐利无比，甚至在月光下还闪烁着骇人的光芒。啊，小心！距离林毅最近的胖男人自然是吓了一跳，大喝一声。林毅面色不变，无敌闪避技巧发动。就在胖男人尖叫出声的第一个字时，林毅的头简单的轻轻一歪，便轻松的闪过了这圆规的尖刺。胖男人看到这一
，这灵异的反应速度也太恐怖了吧？他真的是人吗？人能拥有这种反应速度？灵异对于自己的操作倒是没什么反应，因为他早就知道这里的圆规会突袭，毕竟他是一个重生之人，前世在这里开门的就是他，也是他没躲过去，直接被圆规戳中脑袋，掉了二十点血量。这个经历在他的后面一段时间里都是他的噩梦来源。灵异迅速搭建拉弦，淡然的目光朝着面前的圆规看去，变异的圆规，等级一，血量一百五十，攻击力二十，技能。五，毕竟是第一个灾变副本，只是用来让所有人适应自己职业和配合的。其他人甚至连个技能都没有解锁，只有被动技能。如果出现太难的怪物，根本就无法处理。饶是如此，阵亡在第一个灾变副本的队伍估计也会超过半数。第一个灾变副本结束之后，才是全民转职时代真正的降临时刻。灵异轻描淡写的解决了面前的怪物，再次朝着下一个房间出发。通天塔内，龙阳秋正喝着咖啡，观摩着灵异的操作。游婉，华夏其他队伍的进度如何？一旁的游婉闻言，连忙在电脑上查看起来。很快，游婉回答道。目前团灭的队伍已经有一万两千多个，基本上都是全队选择了左边的房间进入。选对方向的队伍，大部分还在宇文教室之中鏖战呢。龙阳秋点点头，心中没有一丝波澜。果然，灵异的进度堪称恐怖，这倒也可以理解，毕竟灵异的等级高，技术好，解决这些小怪恐怕难度并不大。龙阳秋收敛心神，继续认真观看下去。灵异此时已经击杀到了第六个房间，这个教室的名字叫做生物教室。这次变异的乃是一个烧杯，数据和其他的小怪几乎没有区别，仍然是灵异一个人单杀。此时的唐俊仁和苏婉宁站在走廊上，唐俊仁仍然警惕着四周，黑丝女白领和胖男人则是依靠在门框上，欣赏着教室中灵异的操作。胖男人是在欣赏大神的操作，而黑丝女白领则是在欣赏自己的猎物。他越看越觉得，这灵异长得白白净净，绝对算得上是九十分以上的帅哥。最重要的是技术好，在这个人人自危的全民转职时代，绝对是一个满分良配。黑丝女白领甚至看着看着，已经产生了一些奇怪的生理反应。她悄悄地揉搓双腿，想要缓解自己心中的骚动。这一幕却正好被身旁的胖男人看到了。胖男人大惊。旋即低声调笑道：“妈爷，这是咋的了？”黑丝女白领脸一红，连忙翻了个白眼，羞耻道：“闭嘴！”胖男人嘿嘿一笑，接着说道：“李姐，李姐，这种小哥谁不爱呢？但是你恐怕是没有机会了，人家有女朋友的。”黑丝女白领冷哼一声，拨弄了一下自己的头发，冷笑道：“老娘叱咤江湖这么多年，还从没失手过呢。而且他那女朋友是个诡异恶灵不说，一看就是个小女孩，没有一点经验。”胖男人回过头打量了一番黑丝女白领，深以为然的点了点头。苏婉宁和黑丝女白领相比，自然是少了许多成熟女人的韵味在了。然后胖男人目光移开，看向场中的林毅和与他对战的变异烧杯，高喊一声：“毅哥，整死这烧杯！”女白领总觉得自己被内涵了。两人谈话间，林毅就已经轻松地完成了对变异烧杯的击杀。林毅仍然没有忘记捡起变小之后的烧杯，同时迅速环顾了一圈四周，仔细检查是否有遗漏的道具。每一次击杀之后，他都会这么做，因为现在这六个道具，前世他们的队伍也是获得了的。但是林毅清楚地记得，当时他们的支线剧情完成度只有 46% 评分更是一点都不高。所以，灵异一直在注意着周围的状况，生怕错过其他支线剧情的发展。无论如何，这一次他也必须要拿到副本排名的第一名。仔细检查之后，灵异的确没有发现任何的其他物品。为了不继续耽误时间，灵异只能离开生物教室，准备前往下一个教室。在他朝着门口走去的时候，黑丝女白领立刻凑了上来，满脸惊诧的嗲声说道：“一哥，你简直是太棒了！”这声音差点没给灵异吓出一身鸡皮疙瘩。而且，灵异怎么觉得这个女白领的领口变低了呢？是自己的错觉吗？还没等灵异回应。这黑丝女白领率先伸出了自己白嫩的小手，俏声道：“一哥，咱们几个还没正式认识一下呢。我叫吉一波，很高兴能够和你在一个队伍。我刚刚已经朝你发出了好友的邀请，你有空通过一下呗。”林毅回应了一个尴尬的笑容，然后象征性的握了一下吉一波的手，旋即放开。很高兴认识你们，不过我们还是赶紧继续推进副本吧。这时候，胖男人也挤了上来，一脸兴奋的说道：“一哥，我叫王磊，我也申请你的好友了。如果我的好友里能够有一哥的名字，那我的兄弟们绝对羡慕死我了。”吉一波不悦的瞥了一眼身旁的王磊，责怪他打断了自己的节奏。要不然，接下来吉一波其实还是要和林毅继续套近乎的。林毅略微敷衍的微微颔首，从两人身旁走过，来到了苏婉宁的身旁，继续带着众人朝前走去。林毅对于这种虚伪的攀附没有什么兴趣，这两人目前也没有什么闪光点可以被林毅记住，自然是没什么资格成为他的固定队友。至于好友，林毅倒是一边走一边选择了通过。多个朋友多条路，林毅还不至于在全民转职时代里把自己封闭起来。当林毅打开自己的好友界面时，才发现自己的好友申请几乎要爆表一般，上万个申请等待着林毅的回复。想必都是那些看了自己操作集锦的玩家慕名添加的。林毅在申请列表的最上方找到了吉一波和王磊的名字，选择通过之后，便将其他的申请直接清空。这要是让他一个个通过，都不知道要通过多久。吉一波那边很快就收到了林毅的好友通过申请，他的面色一喜，目光不由自主地瞟向了前方的林毅。很好，至少第一步已经迈出去了，至少能够加上好友，吉一波就已经击败了许多人了。接下来他就要发挥自己的能力了。前方的林毅很快来到了第七间教室前，这个回廊一共有九间教室，有了前世的经验，林毅知道。这第七间教室开始，怪物不再那么简单容易解决了
，他将要面对的是比小怪要强大一点的精英怪。精英怪其实就是大号的小怪，可能会拥有更加强大的攻击和更加多的血量。除此之外，灾变副本之中，精英怪和小怪最大的区别还有一个，那就是技能。副本之中的小怪是没有技能的，而精英怪则是有至少一个技能。最终 ，BOSS 则是至少拥有两个技能。这次灵异没有选择直接将门推开，而是拍了拍身旁的唐俊人：“老唐，现在开始，你需要顶在前面，苏同学我来保护。”你需要练习和怪物对战。举着盾牌的唐俊仁一愣，他面对怪物，唐俊仁立马紧张了起来。我我行吗？林毅轻笑，不尝试，你怎么知道不行？小怪物还可以一个人单刷，但是怪物数量太多的时候，只有尤其是举盾顶在前方，其他人辅助攻击，整个团队才有可能活得下来。说着，林毅把目光看向了身后的锦衣波和王磊。不只是老唐，这次你们两人也要出手。现在不练，以后必死无疑。毕竟没人能够保护你们一辈子。王磊点了点头，面色认真严肃。锦衣波则是有些心不在焉。他此时心中更加在乎的是如何绑上灵异这棵大树，而不是如何自己去杀戮那些可怕的怪物。这已经是第七间教室了，而且前面雨树鹦鹉化生六门功课已经结束，接下来的怪物我猜测不会像之前那么简单了，很有可能会出现精英怪，所以一会有老唐推门，推开门进去之后，老唐站在最前方顶住攻击。王磊，你虽然是荣光牧师，但是你还没有解锁技能，不能够回血，所以你就用法杖一直在后面释放法球就可以了。至于记忆波，你是刺客，你需要找机会绕到怪物的身后进行攻击，这样你才不会耽误其他人的输出。并且不被误伤，但如果怪物后方有其他怪物的情况下，你就需要和老唐配合。老唐已经五级了，所以他解锁了他的第一个技能——盾牌横扫。林毅示意唐俊仁将自己的五级技能展示出来。下一刻，技能介绍浮现在众人的面前：盾牌横扫，蓝亮十，冷却三十 S， 放逐骑士将他的盾牌横扫一圈，造成 60% 攻击力的伤害，正 2% 血量的伤害，并造成 E S 的眩晕，对于最终 BOSS 无效。这个技能主要加强了放逐骑士的控制能力。其实林毅此举。并非是为了锻炼王磊和锦衣波，他更多是为了让老唐熟悉自己这个职业在团队之中的位置和如何与其他的职业相配合。现在的他们可以依靠强大的自身数据横推通关，不代表以后仍然可以这样。所以必须让老唐学习如何在全民转职时代生存下去，激发出老唐的潜力。很明显，这个技能会造成 E S 的眩晕，所以锦衣波，你的任务就是怪物这 E S 眩晕的时间里走到怪物的身后。记住，一定不可以挡在老唐的前面，否则你会被怪物误伤，同样也会造成仇恨的失衡，明白了吗？林毅嘱咐道。吉一波在林毅的面前装作一副认真听讲的模样，想要留下好印象，其实压根就没注意听。他将自己的白衬衫再次解开一个扣子，然后朝着林毅凑近，开口问道：“那要是人家害怕怎么办？”林毅鄙夷的看了一眼吉一波，压根就没注意到吉一波敞开的胸口，直接冷声呵斥道：“怕？那你怕死吗？在全民转职时代，你要是怕，你就必死无疑。你得时刻记住，这些怪物不死，你就得死。”老唐，准备开门。林毅的直男行为瞬间让吉一波气愤不已，可是他偏偏还没有办法发作。只能悻悻地点了点头，朝着前方的唐俊仁走去。此时的唐俊仁在林毅的指挥之下，猛然将教室的门推开了。教室里面闪烁着昏暗的灯光，借助着灯光，他们可以看清一个人的背影正在讲台上背朝众人，书写着板书。同学们，你们时刻记住，此时距离高考只有一百天了，不苦不累，高三无畏，不拼不搏，高三白活。你们记住，现在的你们根本不是一个学生，而是一个学习的机器。你们的目的就是考试。那位教师一边在黑板上板书，一边语气激昂地诉说着鸡汤。众人这才发现，在教室的四周，几乎是随处可见的贴着鸡汤标语。醒目的红色字体不断刺激着所有人的感官。王磊环顾一圈，喃喃自语道：“哎呦妈呀，现在的孩子压力这么大的吗？我一个大人在这屋子里都受不了了。”突然，背朝众人的老师猛然回过了头，厉声呵斥道：“谁？谁在说话？”老师扭过头来的瞬间，除了林毅，所有人都是倒吸一口凉气。吉一波更是一下子吓退了半步，颤抖着举起手臂，指向那名老师：“鬼啊！这老师居然只有一只眼睛。”这一只眼睛却整个占据了他的整张脸庞。老师硕大眼睛疯狂地旋转着，然后死死盯住了门口的方向。晚自习不允许说话，你们不知道吗？晚自习是学习的时间，不学习的孩子都得死。唐俊仁甚至不知道这个老师是用什么地方在说话。但是被这个硕大眼睛盯上的一瞬间，唐俊仁瞬间感觉脊背发凉，冷汗瞬间浸湿了唐俊仁的衣衫。不过，唐俊仁仍然死死地抓着手中的盾牌，一步未退。林毅满意地看着这一幕，悄悄颔首。在他身后的苏婉宁悄悄伸出一个小脑袋，朝着前方看去，也是吓得不轻。苏婉宁看着自己面前专心致志保护着自己的林毅，轻咬嘴唇，开口道：“林毅，其实你应该不用一直保护我，你可以去帮助唐俊仁，我在这里应该不会有事的。”林毅却是轻轻摇了摇脑袋，目光落在了王磊和吉波的身上。防人之心不可无，咱们输不起，放心吧，老唐他可以的，而且我在这里不耽误射箭。闻言的苏婉宁也不再坚持，一双大眼睛扑闪着，继续朝前看去。精英怪灾变的班主任，等级五，血量260攻击力40技能强制提问。被锁定的目标将强制回答问题，若是回答错误，强制扣除攻击力 150% 血量。当看到这班主任数据的时候，众人心底一沉，居然真的被林毅说对了。从这第七间教室开始，怪物的实力瞬间提高了不少，变成了精英怪级别的怪物。下一刻
那灾变的班主任冷喝一声：“看来要给你们一点教训了。”他双手一抬，下一刻，众人面前的三张桌子骤然扭曲了起来，转瞬间，这些桌子居然赫然站了起来，朝着众人走来。灾变的桌椅，等级一，血量八十，攻击力十五。林毅也在这时候出声提醒众人道：“老唐，注意吸引他们三个的仇恨，其他人暂时不要攻击。现在小怪的身后是精英怪，刺客不要绕后，容易触发精英怪的攻击范围。等待眩晕的时候，趁机走到怪物后方攻击。”关于仇恨的积累，林毅已经跟唐俊仁详细解释过了。全民转职时代之中的仇恨计算方式十分简单，第一个攻击怪物的人会造成大量的仇恨，第一下的攻击一般会让放逐骑士职业发动，将仇恨稳稳拉住之后，其他输出职业再开始攻击，挨打同样会累积仇恨值。除了第一下攻击，其他人的攻击则是按照实际伤害数值来累积仇恨值。灾变怪物会一直攻击仇恨值最高的人，所以输出职业输出的时候也不能肆无忌惮的攻击。前世的灵异经常会听说有的队伍因为仇恨值的问题而导致团灭，听到灵异的话，唐俊仁深吸一口气。然后举起右手的短剑，先是朝着距离自己最近的怪物刺出一剑。二十八，怪物的头上瞬间冒出猩红的数字。虽然唐俊仁的职业并不擅长进攻，但是五级的属性提升摆在那里，他造成的伤害同样可观。被攻击之后，那桌椅的目光瞬间锁定在了唐俊仁的身上，抬起钢制手臂，猛然凿击了过来。还好唐俊仁早有准备，直接抬起手中的盾牌，将伤害抵挡了下来。二二，看着这个数字，唐俊仁的内心松了一口气。接着，唐俊仁如法炮制，再次将其他两个怪物的仇恨也一同吸引过来。他一个人。扛着三只怪物的攻击，林毅看着唐俊仁的操作，满意的微微颔首。至少唐俊仁很明白自己职业的定位是什么。林毅接着开口道：“所有人可以开始攻击。”说罢，他第一个搭剑拉弦，一剑精准的朝着怪物射去。王磊也紧张的抬起自己的法杖，将一个法球朝着怪物射去。可是或许是太紧张了，他这个法球偏移的防线简直恐怖，居然直接朝着唐俊仁而去。王磊大惊，连忙想要高声提醒：“小。”可是下一刻。一道漆黑如墨的剑矢朝着他的法球射去，在击碎法球之后，扭出了耀眼的弧度，越过了唐俊仁，再次朝着怪物射去。是林毅，林毅在法球出手的瞬间就反应了过来，一剑射出。王磊连忙歉意的扭过头，看向林毅，开口道：“道歉一个。”林毅摇了摇头，表示自己并不在意，毕竟是新人，可以理解。此时的唐俊仁不知道发生了什么，不过他抓住了其中两只怪物同时抬手的时机，直接一个盾牌横扫，瞬间发动。技能发动的时候，玩家会不由自主的做出技能的动作。只见此时的唐俊仁右手的短剑瞬间被自动收入背包之中，然后下一刻，唐俊仁双手握住盾牌，直接将盾牌整个摇荡起来，朝着面第三只灾变桌椅砸去。砰！盾牌和灾变桌椅猛烈的撞击在一起，发出剧烈的撞击声音。十九，所有的灾变桌椅全都踉跄的后退了一小步，头顶上飘出猩红的数字，同时出现了一个代表眩晕的符号。就是现在！林毅连忙高声提醒吉一波，吉一波连忙打了一个寒战，朝前迈了一步。可是吉一波看着面前灾变的桌椅那副扭曲的模样和狰狞的手臂。迈到了一半的步伐，整个人瞬间陷入了犹豫。一秒的时间本就不长，灾变的桌椅很快从眩晕之中清醒过来。原本想要走到灾变桌椅身后的吉一波，瞬间被堵在了中间。林毅见状，眉头一皱，居然这么快就出现意外了。自己明明很明白的，和这吉一波讲过要点，没想到这个蠢女人还是犯了错。林毅当真是有些恨铁不成钢。苏醒过来的灾变桌椅瞬间继续朝着唐俊仁的方向攻击，可此时被吓傻了的吉一波恰好挡在了唐俊仁和灾变桌椅的中间，三只灾变桌椅的手臂便瞬间砸在了吉一波的身上。六十。一个恐怖的数字瞬间从吉一波的头顶上冒出来，吉一波吓得当时眼泪就飙了出来。王磊顿时焦急的喊道：“愣着干嘛？快跑回来啊！你快死了，赶紧跑回来啊！”没错，吉一波现在的血量只剩下区区四十点了。若是他再被这三个灾变桌椅攻击一次，他就真的要死在这里了。一次攻击之后，灾变桌椅的下一次攻击也已经缓缓抬了起来。其实这才是其他队伍的常态，其他队伍可没有灵异等人如此之高的等级，很多人只能承受灾变桌椅的一两次攻击，所以更加考验队伍之间的配合。前六个房间还好说。有些网游经验或者身手比较好的玩家都能够通过，可是第七个房间里面难度骤增加，不少玩家都在第七个房间之中被团灭。见到这一幕，林毅和唐俊仁的反应都很快。林毅此时搭建拉弦的速度甚至已经快到根本看不清楚了，他瞬间朝着距离唐俊仁最远的那个灾变桌椅射出一剑。唐俊仁则是左手持盾，右手用最快的速度将已经吓傻的吉一波拉到身后，然后连忙将自己手中的盾牌举起。不过由于角度的问题，面对几乎是同时落下的三次攻击，唐俊仁只能同时挡住右边的两个，剩下的最左边那个。他只能选择用身体硬抗，可就在最左边灾变桌椅的攻击即将落下的时候，林毅的疾驰而过的箭矢到了。那箭矢甚至是擦着唐俊仁头皮而过，精准的射在了最左边灾变桌椅的脑袋上。轰！那灾变桌椅剩下的血量本就不多，林毅的这一剑居然直接将那灾变桌椅带走了。漂亮啊！王磊看到这一幕，不由得由衷赞叹了一声。哪怕林毅的角度并不是很好，但是他仍然刁钻的射中了最左边的灾变桌椅，成功避免了唐俊仁血量的降低。这技术，这眼力，不愧是永夜剑神。唐俊仁一边抵御着面前剩下两个灾变桌椅的攻击。一边回头朝着林毅憨憨的一笑，有一个在，唐俊仁就完全放心
。如果他们不能够早早的领悟全民转职时代的生存法则，那么他们距离灭亡也不远了。林毅已经看到了唐俊人的能力，所谓的团队磨合便也没有必要了。林毅手起剑落，迅速消灭掉剩余的两个灾变桌椅。看到怪物全部消灭，王磊松了一口气，满脸崇拜地看着林毅和唐俊人，开口道：“毅哥，你和唐哥的配合也太好了吧！感觉你们两个完全可以单刷整个副本，我们真的是给你拖后腿了。你们是不是已经是多年的好基友了？”唐俊人憨厚的挠了挠头，没有回答。林毅则是轻笑一声，道：“配合也是看天赋的，我们两个算是昨天才真正认识吧。”王磊顿时一脸吃惊的模样，居然是昨天，昨天认识就能有如此娴熟的配合，简直是恐怖。闲聊过后，林毅目光紧盯面前的灾变班主任，认真道：“好了，刺客去一边哭。”王磊站好位置，老唐准备开怪。这个精英怪是我们目前见过的最强怪物，而且它会发动技能，大家千万要小心。这个技能并不会按照仇恨值发动，每个人都有可能被技能选中。老唐，开怪吧！唐俊仁微微颔首。看着不远处那静止不动的灾变班主任，朝前迈步而去。当他进入灾变班主任的攻击范围之后，那灾变班主任浑身瞬间扭曲起来，恐怖的眼睛剧烈转动之后，看向灵异众人。他那阴恻恻的嘶哑声音也再次传来：“你们居然如此宁玩不灵，如此只顾玩乐，怎么可能考上一个好的大学呢？看来我必须好好教训你们一番，让你们尝尝记性了。”下一刻，灾变班主任猛然前冲，直接朝着唐俊仁冲了过去。唐俊仁也算是见过一些大场面的人了，当时的灵异直面硕大的突刺兵蚁，仍然面色如常，他也不能丢了灵异的面子。唐俊仁不禁反退，直接举着盾牌朝着灾变班主任冲去。看到唐俊仁的靠近，灾变班主任冷笑一声，猛然举起手中的戒尺，轰然砸了过去。但是他的攻击并不能给唐俊仁造成什么困扰。唐俊仁轻而易举就拉住了灾变班主任的仇恨。林毅不停搭箭拉弦射出箭矢，丝毫不给灾变班主任喘息的机会。王伟的攻击虽然薄弱，但是聊胜于无，也在不停挥舞着他手中的法杖。在林毅五级攻击力的输出下，灾变班主任的血量疯狂下降，很快就超过了半数。这时，灾变班主任停止攻击，站在原地。脑袋上的眼睛疯狂旋转起来，林毅知道这是灾变班主任要发动技能了。下一刻，灾变班主任的目光停留在一个人的身上，林毅瞬间微皱起了眉头。刚刚止住哭泣的吉一波抬起头，突然看到了那只硕大的猩红眼睛盯住了自己。此时的他还不知道这意味着什么。完了，这灾变班主任选中的是吉一波。王磊惊恐的大叫了一声，这灾变班主任的技能伤害高达60点血量，若是吉一波命中技能，那么他将必死无疑。听到这话的吉一波眼泪瞬间再次夺眶而出，为什么总是他？他的命怎么这么苦啊！吉一波焦急地朝着前面吼道：“那个大胖子，你快点帮我挡一下，快点！”吉一波说的是唐俊仁，但是他的称呼让林毅有些不太舒服，心中对于他的印象再减一分。一旁的王磊却是叹了一口气说道：“没用的，这个技能上已经写得很明白了，这是锁定技能，没人能够帮你抵挡。”吉一波一听这个，眼前一黑，直接坐倒在了地上，捂脸痛哭起来：“那我岂不是死定了？我还不想死呢！”呜呜。林毅见状也只能连忙呵斥道：“冷静下来，这技能并不是被锁定了就一定会发动。”你需要回答灾变班主任问出来的问题，你若是答对，就不会扣除血量。吉一波一愣，他的脸庞之上旋即涌上兴奋的神色，连忙把目光看向灾变班主任。真的？什么问题？这时候的灾变班主任扭曲着他的头颅，摇晃一圈之后喝道：“现在请吉一波同学回答问题。若是答对，我便可以放你们一马；但若是答错，可就不要怪我了哟。我不喜欢不学习的学生，请听题。”灾变班主任此话一出，所有人都竖起了自己的耳朵，认真听着灾变班主任的问题。请问苏轼大诗人在《赤壁赋》之中感慨人类渺小。人生短暂的诗句是什么？回答时间倒计时十秒钟，开始。当灾变班主任这道题一出，所有人全都愣住了。吉一波慌得满脸涨红，疯狂地在脑海里搜索这个问题的答案。《赤壁赋》他有印象，苏轼他也认识，可是这句诗是什么？他一点印象都没有了。吉一波今年已经二十六岁了，高考已经是快十年前了，他自然是不可能记得这问题的答案。王磊也是一副抓耳挠腮的模样，十分痛恨当年的自己没有好好学习。吉一波乞怜的目光看向林毅，期待着林毅能够帮他回答出这道题的答案。可是。你哪怕是让现在的林毅去单挑一个二十级的 boss， 他也完全有可能创造奇迹。可是这道题，林毅答不出来。他除了数学学课，其他的学课全是半吊子的及格水平。而且经历了前世那么长一段时间的厮杀，他还哪里有脑容量去记忆苏轼的《赤壁赋》？难道这吉一波真的只能死在这里了？林毅虽然对吉一波印象一般，但是同样不希望他无辜惨死在自己的面前。就在所有人都沉默不语的时候，苏婉宁突然俏声开口：“祭福由于天地，渺沧海之一粟。”吉一波感激的目光瞬间朝着苏婉宁投去。但是此时的灾变班主任已经倒数到三了。他不能再犹豫了，连忙将苏婉宁的答案报了出来。然后他面色紧张的等待着结果。灾变班主任在听到答案之后，阴冷的笑了两声，硕大的眼睛也露出了鄙夷的神色。莫非答错了？吉一波的心一凉。下一刻，灾变班主任缓缓开口了：“想不到你居然还真的答对了，这次就饶过你。不过你们几个，我仍然不能放过。”技能结束，灾变班主任恢复成刚刚那副用戒尺攻击的模样。众人见到这一幕，全都松了一口气。真是多亏了苏婉宁啊，要不是他，咱们可能真的要再死一人了。王磊擦去额头的虚汗。笑哈哈的感慨道：“林
，还好有苏婉宁在，要不然林毅和唐俊仁这两个古诗词白痴，可能真的救不了这吉一波。吉一波也连忙想着苏婉宁道谢。苏婉宁俏脸微红的摆了摆手，有些不好意思，我们都是队友，这是应该的。一直没和苏婉宁说过话的吉一波倒是借此和苏婉宁搭上了话。林毅和唐俊仁几人则是迅速朝着灾变班主任发起了攻击。用过技能之后的灾变班主任基本上没有什么太大的威胁，有林毅这个大叔出位在，灾变班主任的血量疯狂下降。本来正安静站在林毅身后的苏婉宁，突然听到了自己系统界面传来叮咚一声。苏婉宁好奇看去，居然是吉一波的好友申请。苏婉宁诧异的朝着吉一波看去，不远处的吉一波避着林毅，悄悄吐了吐舌头，示意他同意。苏婉宁没想太多，直接选择了同意。吉一波，哈喽妹妹。苏婉宁，你好。吉一波，嘿嘿，私聊你，其实是想问问一个事，当面不太好意思问。苏婉宁看着吉一波发来的消息，有些奇怪。但还是礼貌的回复了。苏婉宁，你问，吉一波，那个林毅是你的男朋友吧？我看他对你那么用心的保护，你真幸福、啊。苏婉宁顿时有些不好意思的低下了头，连忙回复道：“苏婉宁，不是的，他不是我的男朋友，我们只是同学。”吉一波看到这句话，心底一喜，看来这两人只是暧昧期，并没有挑明关系，那么自己的机会更大了。吉一波又闲聊几句之后，终于还是问出了自己最关心的问题：“吉一波，妹妹，为什么你一直站在最后面啊？林毅他因为保护你，似乎有些施展不开拳脚啊。”苏婉宁看着吉一波的话语，眼眸微低，心情骤然低落起来。没错，林毅的确被这样的自己耽搁了许多，否则以他的技术，早就能够在副本里大展拳脚了，哪里还需要一直守护在他的身旁？苏婉宁，因为我只有十点血量，所以林毅他才只能守着我，都怪我。苏婉宁脑袋低了下去，若是林毅知道这件事，一定会阻止苏婉宁把他自己的情况说出来的。吉一波是敌是友，到底抱着什么目的？这些苏婉宁根本就不清楚，就如此轻易相信了他，居然坦然把自己最大的秘密说了出去。只能说苏婉宁在全民转职时代之前。身为一个乖学生，还是对于险恶的人心少了太多的了解。看到这段话的吉一波震撼不已，只有十点，那岂不是一碰就死？怪不得吉一波的眼底闪过一丝阴霾。若是他将苏婉宁害死，那他岂不是更加容易就可以将林毅魅惑到手？下一刻，吉一波连忙摇晃脑袋，将这个念头扔出脑袋。这个想法太危险了。虽然他吉一波为了达到目的不择手段，但是他还是绝对不忍心让这么可爱的一个小姑娘死去的。那自己岂不是杀人凶手了？更何况苏婉宁刚刚才救过自己。吉一波陷入了沉思。与此同时，灾变班主任哀嚎一声，浑身抽搐起来，最终倒在了地上，不再动弹。林毅将苏婉宁交给唐俊仁，照常朝着死去的怪物走去，寻找起是否有掉落的道具。突然，林毅注意到从班主任的口袋之中露出一张白色的纸，这可是前世林毅不曾发现的。林毅连忙弯腰捡起这张白纸，请假单，请假学生江一晚，请假原因学习太累，心情压抑，止不住的想哭，所以想请假出去散心，希望老师可以批准。班主任意见同意，校长意见，在请假单的最后。校长意见一栏之中，赫然是空白。当林毅看到这个江一晚同学请假的原因时，嘴角不由得抽搐了几下。这理由真的不怕被班主任骂吗？但是让林毅没想到的是，这个看似严厉的班主任居然写上了“同意”二字。此时的王磊等人也凑了上来。当众人看到请假理由的时候，都是不由得嗤笑一声。王磊满不在乎地道：“现在的孩子啊，全都是太矫情了，学习有什么可累的？等他们步入社会之后就知道了，学习是最轻松的事情了。”林毅扭头瞥了王磊一眼：“你刚刚不还说学生压力大？”王磊尴尬一笑，接着狡辩道。确实比我上学的时候压力大，但我怎么也不会有挣钱养家的压力大吧？学生时代我打游戏，只想当 C 位，想要靠自己的实力去赢得游戏。可是现在我每天累死累活的工作，回到家已经没有精力去打 C 位，只能悬悬辅助位抱个大腿。说着，王磊的脸上浮现出一抹伤感春秋的表情。唐俊仁身后的苏婉宁却突然开口道：“其实不是的，我觉得不管是学习和工作，压力都不能如此一概而论的。学习上有老师的压力，有家长的压力，还有学生自己的压力，绝不单纯的是你们这些大人所想的做几遍题。”背几个单词的压力，那种不愿意辜负他人期待的压力是无形的。这个老师虽然看起来严厉至极，把学生当做做题的工具，可是他仍然在这张请假单上签下了“同意”二字。苏婉宁这段话也算是有感而发。他在全民转职时代之前，就是一个大家眼中的好学生，成绩优异，外貌出众，是高高在上的天之骄子。但是，或许只有他才知道自己的压力有多大。苏婉宁的话让王磊沉默了，林毅的目光也朝着苏婉宁看过去，想起当时苏婉宁挑灯夜读的那些日子，若是没有全民转职时代。苏婉宁的未来或许真的是自己渴望不可及的吧。收起心绪，林毅等人已经走到了第八个教室的门口。这间教室乃是校长室，这让林毅想起了请假单上空白的校长意见。难道这就是隐藏的支线之一？可是现在的灾变的校长哪里还能有理智去签下请假单呢？林毅的心中思考着，将苏婉宁护在身后，示意唐俊仁打开教室。吱啊一声，校长室的门开了。这间屋子并不是很大，一个一看就很陈旧的木桌摆在靠窗的位置，一个中年男人正端坐在桌子前，仔细阅读着桌子上摆放的资料。一杯略微泛黄的保温杯内，满满一杯的热水，升腾着热气。从众人踏入这个副本以来，这个教室算是最为正常的教室了。恍惚之间，众人还真以为自己回到了年少时期，带着敬意和畏惧，敲开了学校校长的门。听到木门吱啊的声音，校长抬起
，这个校长所有的举动都是和普通人无异的，甚至现在的校长数值界面都是正常的。校长，等级五，血量五十，攻击五。王磊和唐俊仁等人皆是诧异的朝着林毅看来，对面前的状况有些摸不着头脑。林毅却知道这个校长很快就会发狂的。老唐，做好准备，别忘了，现在我们可是在副本之中。唐俊仁微微颔首，举着盾牌，满脸认真的继续朝前走去。只有四十血量的吉一波，这次并没有跟着唐俊仁，而是站在了队伍的右下角。左下角则是林毅和苏婉宁。很快，唐俊仁踏入了校长的攻击范围。你们别过来！突然，校长露出了痛苦的表情，浑身颤抖起来。从他的桌面飞出一团漆黑的气息，朝着他的身体涌入。校长原本正常的脸色突然变黑，双目之中更是布满了血丝，双拳轰然落下，直接将面前的桌面砸成了碎片。还好唐俊仁反应迅速，立刻举起了手中的盾牌，抵挡住了分散而出的碎片。同时，众人发现校长的数据界面发生了巨变。灾变的校长，等级五，血量三百，攻击四十，技能安排补课，战斗开始召唤一只灾变的补课单，然后每三分钟重新召唤一次。若是上一只灾变的补课单还未阵亡，则将其血量恢复到满值。当众人看到这校长的技能时，瞬间呆住了。这个技能也太变态了吧！还好咱们有一个，否则这一关有点难。王磊吞咽了一口唾液，有些难以置信的说道：“现在的玩家本就实力弱小，很多队伍都会选择放风筝和相互拉扯的方式磨死怪物，可是这个技能几乎彻底断绝了他们耗下去的想法。”这个教室也是前世全服阵亡率最高的一个教室，甚至比最终 BOSS 那个教室都还要容易阵亡。不过，这个最难的关卡对于林毅等人则是毫无难度的。只见校长狰狞的站起身，轰然一脚踩在地板上，将地板都踩出了数道裂痕。他随手在地上的资料之中扯过一张，猛然朝着众人扔了过来。那张白纸在空中逐渐膨大起来，白纸上原本静止不动的字体，仿佛扭曲一般，变换成了眼睛和嘴巴的轮廓，尽显恐怖。林毅双眸微眯，他看清了补课单上的字迹：语文、数学、物理补课各一节。灾变的补课单，等级一，血量200攻击力10。这补课单的血量很多，但是攻击力相对很低，而且行动不是很敏捷。在林毅的计算之中，通天塔设计这关正确的过关方式，应该是由嗜血战士将补课单引走，剩下的所有人围攻校长，将校长杀死之后，补课单便不成问题了。哪怕补课单无限续血，只要嗜血战士不死，就问题不大。这一关主要是考核所有玩家的灵活迎战能力。可惜他们队伍之中的嗜血战士早就死了，而且那只是对于其他队伍来说的正确通关方法。林毅并不准备这么做，他的队伍只需要疯狂推进就可以了。唐俊仁经过前面的锻炼，很清楚现在的自己需要做些什么，直接上前一步，用手中的短剑吸引来补课单的仇恨。王磊也没有犹豫，挥舞着手中的法杖，贡献着自己的输出。这次林毅的运气十分给力，第二剑就触发了黑印，补课单的血量顿时狂降不止。林毅手中剑势飞舞，短短七八秒，众人就将面前的灾变补课单集火秒掉。没了补课单的灾变校长也像是没有爪牙的老虎，在林毅和唐俊仁的配合之下，校长也很快血量见底。此时，校长的血量只剩下了十五点，只需要最后一发剑矢，林毅就可以将校长击杀掉。王磊见状，甚至已经笑嘻嘻的将手中的法杖收了起来。不愧是一哥，打完收工了。这校长也不过如此吗？可是这时候，震惊众人的一幕发生了。十四，林毅一剑射出之后，那校长的血量却扣除到了一点，并没有死。林毅都诧异的咦了一声。王磊见状，连忙再次举起自己的法杖，兴奋说道：“一哥，我来补个刀，让我也感受一下击杀灾变怪物是什么感受。”林毅却眉头紧皱。陷入了思考，很快他明白了，他连忙呵斥住想要出手的王磊：“住手！”王磊被吓了一跳，连忙收回自己的法杖，一脸胡茬茫然的扭头看向林毅：“大家都先不要攻击，我想确认一件事。”说罢，林毅让唐俊仁过来保护苏婉宁，自己则是朝着长走去。王磊连忙高呼道：“一哥小心啊，你可是没有盾牌的，而且好像马上就到三分钟了。”林毅摆了摆手，示意他不用担心。此时只有一点血量的校长正凄惨的跪在地上，双手微微颤抖，深深低着头，滴答。林毅似乎听见了水滴滴落的声音，而且很奇怪的是，现在这校长已经很久没有朝着林毅出手攻击了。他只是这么静静的坐在这里。林毅蹲下身子，赫然发现原本校长那漆黑的脸庞和猩红的瞳孔已经消失不见。此时的校长恢复了众人初见他时的那副和蔼模样，校长的数据面板已经变成了先前的模样，灾变的字样消失了。看到这一幕，林毅知道自己猜对了，前世的自己压根没有发现校长血迹的怪异，他们只是沉浸在追赶时间的紧张之中，他们生怕三分钟时间一到，灾变的补课单就会卷土重来。可这次相差极大的数值引起了林毅的注意，这才发现了校长的异变。他居然会在最后恢复原本的未灾变状态。我多想再多帮帮这些孩子们。我知道你们的压力，可是这独木桥是你们飞黄腾达的唯一捷径啊！林毅听到了校长的喃喃自语。此时靠近之后，林毅才发现，这校长黑发下隐藏着数根白发，他的右手右指侧边还有着一层厚厚的老茧，这是长期执笔写字产生的。在那被拍坏的木桌后方，摆放的并不是椅子，而是一个轮椅。林毅双瞳微张，内心震撼，这校长。当真是鞠躬尽瘁。若是华夏所有的校长都能如此，又怎么会有那么多的学生和学校之间的矛盾呢？他从背包之中取出那张请假单，举到校长面前，同时从地上捡起一根钢笔，轻声道：“老校长，这是我的请假单，可以审批一下吗？”
。校长抬起满是泪痕的脸，当他看到请假条上的请假原因后，毫不犹豫地接过钢笔，在请假单上签下了同意两个字。累吗，孩子？累就出去休息，我们永远是你们的后盾。校长抬起头，目光温柔地看向林毅。林毅稳稳颔首，将请假单收入背包，谢谢您。身后的众人看到了发生的全程，也全都陷入了沉默。或许补课会让同学们怨声载道。可是小城市的孩子，若是不补课又不努力，那什么去追赶那些生在了罗马的孩子和那些天赋异禀的学生呢？林毅没有久留，直接带着众人朝着最后一间教室走去。这便是纹身男惨死的教室。可就在这时候，林毅却突然停住了脚步。不对，这数值不对！一旁的众人满头问号。众人好不容易做足了心理建设，准备去迎击最终 BOSS。毕竟这间房间不久前才在他们眼前死掉了一个队友。这对于他们这些刚刚经历全民转职时代的人来说，无疑是一个难以跨越的心理门槛。还好林毅已经跟他们解释过了。他猜测这些掉落的道具应该是可以降低最终 BOSS 的实力的，否则就 BOSS 这个数值，一两秒杀掉一个人，哪有一级队伍能够通过？王伟等人一想，觉得的确有道理，这才鼓起勇气准备进入最后一间教室。结果，当众人一鼓作气的时候，林毅却突然停住了。这种不上不下的感觉真是让人难以接受。王伟听着林毅的呢喃，有些不解地问道：“一哥，你在说什么？什么数值不对？”林毅自觉自己暴露了一些不该暴露的，所以对于这个话题避而不谈，只是在心中暗自计算着。前世的他们获得了六件道具，最终副本支线的完成度是 46% 平均下来一个道具只有 7.7% 的完成度。而现在的他们，除了那六件道具之外，只多了一个从班主任那里获取的请假单。莫非这个请假单能够占据 54% 的完成度？林毅不这么觉得， 7.7% 和 54% 的差距实在是太大了，这让林毅察觉到有些蹊跷。况且在刚刚校长室内也没有掉落任何的道具，这更是和之前那些教室的调性不太相符。直觉告诉林毅，这绝对有问题。猛然，林毅想起了补课单上的三个科目。语文、数学、物理，林毅不愿放过任何一个蛛丝马迹。他现在严重怀疑，当补课单出现的时候，这些课程的教室之中会重新刷新一只新的怪物。几乎没有任何犹豫的，林毅直接掉头回去。这个举动可是让王磊几人摸不着头脑。王磊茫然的看了一眼唐俊仁和季一波，诧异道：“怎么走了？一哥不会是怕了吧？”唐俊仁没有理会王磊的话语，直接沉默不语的跟上了林毅的步伐。唐俊仁对于林毅可是无条件的信任，而且他也认为，一个人一急的时候就敢面对一名二级刺客和一只栽遍大蚂蚁的林毅。怎么可能会怕呢？吉一波朝着王磊冷哼一声，话真多。说罢，也转过身，扭动着自己的屁股，迈开魅惑无比的黑丝长腿，跟了上去。王磊只能拍拍肚子，连忙跟上。很快，林毅来到了物理教室的门口。林毅没有犹豫，直接推开教室木门。果然，原本已经被消灭的怪物再次出现了。王磊见到这一幕，大惊道：“这是怎么回事、啊？”林毅将苏婉宁交给唐巨人保护，一边搭建拉弦，一边解释道：“是补课单。既然校长已经下发了补课单，自然需要重新上课，所以这些怪物我们也得重新猎杀。”林毅的话让王磊几人震惊不已，这林毅的心思居然如此缜密，这也能反应得过来？真不愧是医生啊！王磊喃喃自语道。几人殊不知，他们这支队伍也是所有44个平行世界之中唯一注意到补课单的队伍。龙阳秋盯着面前的监视器，满心震撼。这个林毅再次让他出乎意料了。要知道，补课单出现之后需要重新猎杀怪物这件事，整个华夏没人知道。请假条需要签字这件事，全球不少的队伍都发现了，可是补课单这个真的没人能够看得出来。所有人从校长室走出来之后，都按部就班的朝着最后一间房间走去。而林毅看出来了，或者说，林毅是真正的将自己带入到了副本之中。在他的眼中，自己不再是一个副本的玩家，而是一个身处其中的高三学生。这种强大的代入感，在探索副本支线上是十分具有优势的。游婉，全球第一个灾变副本的记录是多少支线完成度？龙阳秋侧过头，朝着一旁的游婉开口。很快，游婉便查到了数据，记录是支线完成度 54% 是由第37个平行世界之中樱花国的一个队伍创下的。他们完成了六个教室，让校长完成了请假单的签订。大部分的队伍只有 46% 包括当时我所在的队伍。龙阳秋缓缓颔首，轻声道：“或许林毅又将要创造一个新的记录了，不知道他们能否达成完美通关啊？”游婉眉头微皱，虽然我知道林毅的实力很强，思维更是缜密，逻辑清晰，但是完美通关太难了。龙阳秋没有反驳，只是仍然盯着监视器之中的画面。此时的林毅等人已经完成了三个补课科目怪物的击杀，由林毅出手，以最快的速度无伤杀掉了三只怪物。那画面，剑士飞舞的样子，简直让人赏心悦目。而这次，他们除了怪物死亡缩小会获得的道具以外，还获得了三张被撕毁的补课单。他们的道具瞬间变成了13个，按照每个 7.7% 的程度来计算，已经达到了 100% 的完成度。看到这里，林毅也放下心来，满脸笑容的带着众人再次朝着最终 BOSS 而去。此时，那源源不断的哭声还在持续。经历过和各种怪物厮杀的众人，此时倒是对于这诡异的哭声有所习惯，但是即将面对最终 BOSS 的畏惧还是不变。刚要上前开怪的唐俊仁却被林毅拦住。林毅让唐俊仁保护好苏婉宁，自己率先推开了房间的门。这可让唐俊仁大惊，这可是 BOSS 啊！难道林毅还要选择单刷？王磊更是震惊的说不出话。这一身恐怖如斯啊！林毅当然没那么傻，虽然他的实力足够去单杀最终 BOSS， 可是他为什么要做那种吃力不讨好的事情？他这么做的原因很简单，经过他的计算和分析 
，拥有十三个道具的他们，最终 BOSS 的实力会直接被降到零，也就是退出灾变状态。林毅想要看看，到底是否会出现这种情况。当林毅推开门的那一刹那，刺鼻的血腥味朝着他扑鼻而来，整个教室内几乎遍布着猩红的颜色。林毅感觉自己的鞋底变得黏糊，低头看去才发现自己已经踩入了一条血河。这一幕差点把林毅身后的吉一波和王磊吓傻，他们连忙后退几步，拉开了和教室的距离。只有林毅面色不变，继续朝前迈去。借助这月光，林毅看清了教室里的景象。一个少年正坐在椅子上，止不住的哭泣，而他哭泣出来的不是眼泪，而是血液。最终 ，BOSS 灾变的高三学生，等级五，血量650攻击力65状态满状态。这数值面板，就连灵异都是微微一愣。看来这就是这 BOSS 的原本面板了。似乎是听到了灵异的脚步声 ，BOSS 转过头来看向灵异，入目，没有可怕的怪物模样，没有变异的尖嘴獠牙，只是一副普通的不能再普通的少年模样了。他的目光似乎能够穿透灵异的背包。看清楚他携带了多少的道具，你帮我完成了课程，你还帮我拿到了请假单。最终 ，BOSS 一件件细数着灵异背包之中的道具，他的实力也肉眼可见的削弱着。当他念出三件之后，血量五百，攻击力五十；当他念出六件之后，血量三百五十，攻击力三十五。这边是前世灵异他们队伍遇到的最终 BOSS 数据。咦，你们居然连补课单都帮我消灭了？最终 ，BOSS 看着三张撕碎的补课单，猩红的瞳孔之中闪过一丝震惊，抬起头看向了灵异。而此时的灵异注意到，他的数据清空了。最终 ，BOSS 的名字也改变了。哭泣的高三学生江一晚，灵异知道自己的猜想成功了。收集全所有道具的他们，成功将最终 BOSS 从灾变的状态之中挽回了。身后的王磊等人全都目瞪口呆的看着这一幕。当时他们看见这最终 BOSS 数据的时候，全都懵了。这怎么打？ 650的血量加上65的攻击，怪不得最开始那个纹身男会死的那么快，只需要两次攻击他就死了，怎么能不快呢？可是随着最终 BOSS 挨个念出的他们获得的道具。他们的目光也开始变得兴奋起来。最终 ，BOSS 越弱小，他们生还下来的几率就越大。渐渐的，他们终于意识到了不对。最终 ，BOSS 的实力越降越低，甚至已经不如隔壁的精英怪校长。接着，更是直接清零。假的吧？谁能想到，我们居然不用打最终 BOSS？ 王磊喃喃的看着这一幕，内心的震撼简直是已经无法用他的言语去描述了。这个让别人闻风丧胆的最终 BOSS， 在灵异的带领之下，居然直接跳过了，跳关了。他们在危机四伏的全民转职时代跳关了。吉一波更是双目紧紧盯着灵异。眼中闪烁着不加掩饰的渴望和贪婪。若是他真的能够傍上灵异，他的安全绝对可以得到最高程度的保证。唐俊仁和苏婉宁更是满脸的自豪。这就是灵异，他们的伙伴。灵异不知道自己的举动到底惊叹了多少人，他的目光停留在了最终 BOSS 的眼泪上。此时虽然最终 BOSS 停止了灾变，眼泪也从猩红的血水变成了清澈通明的正常眼泪，可是他仍然没停止哭泣。灵异看着面前和自己年纪相仿的少年，轻声开口道：“你可以和我去一个地方吗？”最终 BOSS 一愣，看向这个对他帮助很大的人，下意识点了点头。见最终 BOSS 同意，灵异直接起身朝外走去，最终 BOSS 也缓缓跟了上去。当最终 BOSS 从众人身边走过去的时候，大家赶紧自己的呼吸都要暂停了。这可是杀了他们一个队友的最终 BOSS 啊！虽然现在他一副柔弱少年的模样，但当时纹身男那凄惨的模样仍然还印在众人心中呢。王磊更是紧闭双眼，不敢和那少年对视，生怕自己的目光触发了什么机关，让少年再次暴动起来，一巴掌将所有人全都呼死。对于灵异的举动，所有人都满心诧异。既然最终 BOSS 已经不反抗了，为什么不直接杀掉他，结束副本呢？就连经过许多副本和厮杀的龙阳秋等人，现在也是一头雾水。大道理女牧师满脸诧异，她要干嘛？尤婉摇了摇头，表示自己并不清楚。按照比例来计算，现在他们的支线完成度已经达到了 100% 应该可以顺利通关了。他这个举动，我也有些摸不着头脑。在所有人的注视下，林毅带着最终 BOSS 居然走进了隔壁的校长室。此时的校长仍然痛苦的跪在地上忏悔。看到这一幕的最终 BOSS 似乎十分惊讶，连忙小跑过去，将校长扶起。林毅站在一旁，指着校长的轮椅和校长满头的白发，开口道：“其实……”校长他老人家为你们付出的也很多，你的请假单他不假思索就选择了批准，还有你们的班主任虽然对你们严厉，但是他们同样关心你们的成长。校长抬起头，看到自己面前那少年满脸泪痕的模样，心疼的伸出手将他的泪痕擦去，轻柔说道：“孩子，累了就出去散散心。这条路虽然艰难，但是人生不只有这一条路。虽然它是你们能遇到的第一条捷径，但是或许在你绕路的时候，你也会看到不一样的风景。是我之前对你们太过苛刻了，是我太希望你们能够成才了。”此时的最终 ，BOSS 哭得更加猛烈了。他断断续续的说道：“是我辜负了您的期望。”校长听着他的话，轻轻摇了摇头，笑道：“不是的，孩子，你已经很棒了，能够走上这条独木桥的你们就已经很勇敢了。我也有错，我不该这么严厉，这么苛责的让你们补课，给你们带来了太大的压力。”校长还在说着，最终 BOSS 的眼泪却慢慢止住了，他目光之中的颓废和抑郁也一扫而空。林毅知道他醒悟了，校长的开导远远比林毅帮他解决的那些作业和补课单更加具有冲击力。最终 ，BOSS 不，高三学生江一晚，他和自己和解了，哭泣的少年。已经不存在了。林毅等人眼前的画面逐渐变了，他们的耳边也响起了系统的播报声。
，恭喜林毅、唐俊仁、苏婉宁、王磊及一波等人的队伍完成第一次全民灾变副本，副本支线完成度 120% 评价 S 加。副本奖励计算中，看着这个通关播报，整个服务器和通天塔之内全都陷入了沉寂。龙阳秋呆呆的看着面前的监视器，甚至茫然的伸出在手指，在 120% 之这几个字上扣了扣。他怀疑是监视器坏掉了，我没看错吧？ 1 2 0完成度，这怎么还超过 100% 了？这是出 bug 吧？有晚。其他43个平行世界出现过这种情况吗？早在通报出现之后，游婉就已经低下头，开始疯狂地查找着资料了。很快，他表情严肃地摇了摇头，轻声道：“没有，从没有过。之前最高的记录是灯塔国安德鲁创造的 100% 记录，那也是所有副本之中第一次出现 100% 完成度的评价。至于这个 120% 完成度，我猜测是林毅发现了。”隐藏的结局，在场的所有幸存者都朝着游婉投过来好奇的目光，他们还从未听说过什么是隐藏结局。游婉推了推鼻梁上的眼镜，接着说道。大家若是玩过一些单机游戏的，应该都知道，有一部分的单机游戏会根据玩家的不同选择呈现不同的结局。正常选择之下都只会触发普通结局，而在某些特殊的情况下会触发额外的隐藏结局。我想，就是灵异最后的举动，让哭泣的高三学生不再哭泣，完美的解决了这个灾变副本，所以才成功触发了隐藏结局。在灵异的这个结局之中，最终 BOSS 是没有死的。众人这才恍然大悟，看向灵异的目光更加震惊了。这个新人已经带给他们太多太多的惊喜了。游婉更是感觉自己的脸颊有些火辣辣的疼。刚刚的他还理智分析说，林毅他们想要完美通关太难了。的确，林毅想要获得完美通关评价有些难了，因为林毅已经不屑于一个小小的完美通关评价，而是追求其他人见都没见过的隐藏结局了。100% 的完成度评价之前所有的平行世界之中不是没出现过，可是超越 100% 的完成度可是第一次。谁能想到会有一个新人第一次进入副本就触发了副本的隐藏结局呢？其实就连林毅自己都没想到，前世的他也没见过 120% 的副本完成度评价。当然，这些都不重要。此时的灵异悬着的心终于放了下来，稳了。不管是 100% 也好，还是 120% 也好，只要他们能够获得全服的第一评价，那就是最好。和灵异的淡定不同，王磊简直感觉自己要疯了。天哪，他看见了什么？报表的完成度和 S 加的评价。这个大腿简直是太恐怖了吧！上一次的灵异打出了全服第一个 S 评价的精彩，通天塔就奖励给了灵异一把逆天武器。当时的王磊可是对着那把武器流了半天口水的。经常混迹网游的他，当然知道一把强力的装备在前期的重要性。现在他们的副本评价居然是 S 加，甚至还超越了当时灵异创造的记录。通天塔想必也会有更好的奖励吧？有了好装备，王磊便能慢慢的滚起雪球，在全民转职时代站稳脚跟，成为一代大神。想到这里，王磊激动的朝着灵异冲去，想要给灵异一个大大的拥抱。还好灵异灵活，一个后撤步就闪开了，同时把苏婉宁护在身后，诧异道：“你干什么？”王磊从激动的心情之中回过神来，挠挠头，有些尴尬的说道：“不好意思，一神，我实在是太兴奋了，你简直是太神了，咱们居然能够获得 S 加评价。”这绝对是我想都不敢想的，我简直是太激动了！看着王磊那激动到跳起的模样，林毅也顿感好笑。王磊满脸希冀的看着林毅，问道：“一神，下次副本我们可以组队吗？”吉一波听到这个问题，也连忙凑了过来：“也带我一个好不好呀，一神？”吉一波那撒娇的语气，让林毅瞬间起了一身的鸡皮疙瘩。林毅连忙再次后退一步，和两人拉开距离，轻笑道：“如果有缘分的话，我们会再遇到的。组队的事情，我会考虑的。”林毅说的没错，他的确会考虑的，但是考虑之后的结果，大概率是不会继续带着王磊和吉一波二人。他们暂时没表现出任何让林毅满意的特点。王磊还好说，虽然没什么帮助，至少不怎么添乱，也算是听话。那个吉一波，林毅只能说，有些娇生惯养的女生真的不太适合在全民转职时代生存下去。王磊最大的优点就是任命和有自知之明。对于林毅的拒绝，王磊虽然失落，但是也理解。这和网游可不一样，在副本之中，若是失误，那可真的是死无葬身之地。哪怕林毅是大神，他也需要更强力的队友。他王磊还不够格。一旁的吉一波眼底却是闪过一丝阴鸷，但是他同样隐藏得很好。就在这时候，系统的声音再次响起：“恭喜，你所在的小队副本完成速度排名第一名，现在发布副本完成奖励。稍后等待所有队伍完成副本之后，进行副本排名结算，届时将再次发布副本排名奖励。”听到这话，所有人的眼神里闪过一丝兴奋。全有两次奖励，以他们的完成度和速度，不用说，绝对是排名第一吧？众人压下心中兴奋，朝着奖励的细节看去。恭喜获得奖励经验五百点。您的完成速度加成 20% 一共600点。系统声音刚一落下，五个人的身上皆是闪烁起耀眼的金色光芒。但是不同的是，王磊和吉一波等人接连闪烁了四次，最终停留在了五级之上。林毅三人的身上则是只闪过了三道金光，最终从五级成功升到了八级。这是因为每个等级升级所需的经验都是不同的，越往高等级升级的难度越高。王磊两人看到自己的等级提升，立马兴奋地打开系统界面，查看自己数值的变化和新解锁的技能。我的天啊，这就是五级吗？太可怕了！王磊看着自己的数值面板，啧啧称奇。林毅则是在期待后续的奖励。要知道，经验奖励可是副本奖励之中最平平无奇的一部分了。果然，很快系统的声音就继续播报了起来：“恭喜，获得大量物品奖励。”同时，一个闪耀着金光的圆球漂浮在众人的面前。
。目前的物品分配模式为贡献点竞拍分配模式，贡献点可自由交易或赠与。贡献点排名：林毅八十点，唐俊仁十五点，王磊五点，金一波零点，苏婉宁零点。看着这个贡献点，王磊不由得有些不好意思起来。他和金一波两人划水的也太明显了吧？林毅和唐俊仁两人就占据了 95% 的份额，自己只依靠丁点的输出，勉强获得了5点贡献值。吉一波更是一点贡献值都没有获得。虽然苏婉宁同样没有贡献值，但是那可是人家一神庇护的女人，不是王磊能比的。所以王磊主动的开口道：“一神，没你们这副本，我恐怕也很难过得去。这装备您就全拿走吧。”一旁的吉一波闻言，越是连忙乖巧的点了点头。吉一波的目的是林毅这个人，而不是这些装备。要是能把林毅这个人搞到手，他就是一件装备都没有，肯定也能活得极为滋润。林毅闻言却是轻笑着摇了摇头。开口道：“先看看都有什么吧。”在众人激动的目光下，林毅伸出手，碰出了那闪耀着金光的圆球。下一刻，林毅的手犹如深入了口袋之中一般，消失在了光球的表面。林毅在光球之中摸索着，很快，他从光球之中掏出了第一件奖励。众人眼前一亮，是装备，而且是一把武器——麒麟匕首，评级精良，可用等级十，攻击力1 5杠十八，兑换价值10贡献点。吉一波看到这把装备的时候，直接就愣住了，谁都没有想到。奖励的第一件装备居然是贡献值为零的记忆波的，毕竟队伍里只有他一个人是暗影刺客。林毅对此倒是没什么惊讶，副本奖励的装备是完全随机的，和在副本内做出贡献多少没有丁点的联系。记忆波怯生生的看向了林毅，一副柔弱的模样，开口说道：“我我没什么贡献值，要不然我就放弃了吧。”林毅却是摆了摆手，轻笑道：“没关系，既然是适合你的，你就拿着吧。”说罢，林毅花费自己的贡献点，直接将这匕首拍了下来，递给了记忆波。其实林毅心里想的是，既然记忆波的实力一般，自己不能和他继续绑定组队。那么分装备这种事，能帮那就帮一把吧。一个装备而已，还是低等级的精良装备，在林毅看来，其实没什么太高的价值。前期换装备的速度太过于频繁，装备的价格是抬不上去的，除非是类似林毅获得的那把破灭永夜之弓，评级高，技能强。但是林毅的行为却是让吉一波误会了，他认为这是林毅对自己有戏的预兆。哼，直男的暗示罢了。他兴奋地收下装备，将它宝贵的放入了自己的背包之中。或许这就是自己和林毅的定情信物吧。吉一波不由自主地开始了歪歪。林毅自然是没发现他的举动。再次把手伸入光球之中，摸出了第二件物品。第二件还是装备，天腾龙鳞甲，重甲，评级精良，可用等级十，血量提升215护甲12贡献点要求10点，是一件重甲。没有任何争议的，这件装备落入了唐俊仁的手中。唐俊仁同样是兴高采烈的将这件新的重甲收下，等达到十级之后再换上。这个十级的重甲，对比起他身上这件五级的重甲，可是明显强了许多的。血量提升多了将近100点，护甲更是提升到了12。已经和他手中的盾牌相差无几了，也就是说，现在在他身后没有队友时，也就是不触发放逐骑士被动的情况下，他举盾和不举盾几乎是没有区别的。林毅没有停顿，继续朝着光球摸去，居然还是装备，就连林毅都感觉有些咂舌，恐怕是因为第一个完成的缘故，这副本居然爆出了这么多的装备，而且这一次林毅居然看到了蓝色的光芒，这可是史诗装备的光芒。一旁的王磊更是呼吸都急促了起来，这一次是视频。当看见这视频属性的时候，所有人都愣住了。灰曜之剑，评级。史诗可用等级十，生命值五十，技能一青灵之盾，给技能发动者三米范围内的所有队友提供一个 20% 的加速效果，持续三 S， 同时给使用者附加一层100点血量的护盾，其他队友50点血量的护盾持续五 S， 兑换价格20点贡献值。这件饰品一出，王磊顿时倒吸一口凉气，就连林毅都感觉有些震惊不已。林毅一眼就判断出这个饰品的价值很高，绝对值得这个史诗的评级。一旁的吉一波则是有些没懂，诧异的开口问道：“你们怎么了？”这个装备很强吗？他只加了五十点的血量而已啊！这个技能看起来也没什么用啊，都是有实现的。王磊叹息一声，感慨道：“那是你不懂，这件装备对于一个团队来说很强的。这装备没什么说的，肯定属于一神，也只有一神配拿这种装备了。”林毅没理由谦让，因为这件装备的确很适合他。对于吉一波的疑问，林毅轻笑着解释道：“那我就先谢过大家了。这件装备我的确很心动，饰品的强弱和增加的属性其实没有什么太大的关系，主要还是看饰品的技能效果。”而这个技能适用的范围可以说是非常广泛，几乎所有职业都可以用上它，发挥出不同的作用。远程职业可以用来保命，喋血战士和暗影刺客则是可以用它来突然加速拉近距离。五 S 的护盾还可以用来规避一小波伤害，增强存活概率。其实百分之二十的移动速度爆发已经不少了，三 S 的时间足够拉开三四米的距离了。三 S 和五 S 的时间已经足够改变一个战局的结局了。这件装备绝对是一件极为优秀的辅助装备，没有任何人有质疑。这件史诗级别的饰品顺利的落入了林毅的手中，有了史诗装备的刺激。所有人都对后面的奖励更加期待了。接下来的第四件奖励，居然还是装备。林毅都懵了，难道他们真的是捅了装备的窝了？在前世，通过一次副本，林毅最多也就见到过三件装备，没想到这次已经接连爆出了四件。这第四件装备没能继续出现惊艳的史诗装备。
，而是爆出了一件十级的精良法杖，适合王磊用。林毅便也直接把这精良法杖给了王磊。王磊自然是感激涕冷，差点没给林毅跪下来。第五件奖励还是装备。不过此时的众人都已经麻木了。这次爆出来是一把精良的喋血战士专属武器——大刀，和前面的精良装备没什么区别，都是属于那种比新手武器强得多，但是没什么特色的武器。最后被林毅拿下，等到时候找机会去交易市场卖掉。在安全区之中是有供玩家交易的场所的。全民转职时代里。玩家之间交易所使用的叫做交易点。之前人们所用的钱币，在全民转职时代降临之后，就已经失去流通的能力了，只能在系统之中按照比例兑换成交易点。所以，有钱人在全民转职时代内还是有优势的。前世也不乏现实之中的富二代，依靠着自己的财产兑换大量的交易点，然后购买强力装备，走上人生巅峰的案例。除了额外兑换的交易点以外，现在每个人的包裹之中都含有100交易点，通关副本和击杀野外小怪都会掉落交易点。从第六件物品开始，奖励终于不是成品装备了。只见灵异从光球之中摸出了一张卷轴。王磊挠了挠脑袋，有些诧异的问道：“一神，这是什么东西？”啊？林毅将手中卷轴的属性展现了出来，众人这才恍然大悟，这居然是一份装备图纸——祥天灵甲图纸，评级为锻造，等级限制十，锻造所需材料：铁石乘十，金灵石乘五，土灵石乘五，所需贡献点五。王磊大惊，连忙追问道：“也就是说，这全民转职时代还有生活职业？”林毅微微颔首，解释道：“没错。”生活职业在十级之后可以解锁，暂时只有锻造装备的锻造师和配置药剂的药剂师两种。不过，想要转职成这种生活职业，不仅需要十级的等级限制，还需要一份特殊的东西——推荐信。看见众人都是一副迷糊的样子，林毅顿觉好笑。其实知道这些并非是因为林毅是重生的开挂者，这些内容明明在系统的论坛之中都是有介绍的，恐怕大家都没有仔细去看吧。毕竟光是六大职业的介绍就已经上千字了，还有各种装备的来历介绍、各种设定介绍，就连当初的林毅也是看到一半就觉得头疼难耐，没有继续看下去。所谓的推荐信呢？就是一种道具吧，会随机在野外小怪的身上掉落。推荐信可以自用，也可以相互交易。获得推荐信之后，去铁匠铺或者草药堂就能成功转职生活职业。听得林毅说完之后，众人才露出一副恍然大悟的模样。王磊更是不忘拍一拍马屁，不愧是一个懂得真多啊！最后，林毅等人接连开出了六张装备图纸，而这六张装备图纸最后都被林毅收入囊中了。王磊能够获得一件法杖，已经很兴奋了。吉一波更是不愿去当什么臭烘烘的铁匠，对于图纸没有半点兴趣。既然他们这么懂事，林毅便也乐得如此。高高兴兴的将图纸全部收入囊中，至此，他们已经收获了十一种不同的奖励。这种数量的奖励，当真是灵异生平所见。六张图纸之后，就只有好几瓶药剂了和一些交易点了。交易点灵异选了评分，至于药剂灵异，则是选择全给了王磊和吉一波二人。当最后一瓶药剂被取出之后，众人面前的金色光球便缓缓消失了。众人明白，这证明这次副本的奖励都已经全部结束了。虽然有些意犹未尽，但是他们也明白，这奖励已经是相当丰厚了。还没等众人开口，系统的声音再次在他们的耳畔响起。请几位玩家注意，现发布 S 加评价奖励。S 加评价奖励默认分配模式，贡献点最高者分配模式。下一刻，林毅的手中骤然出现了一件淡绿色的披风，这披风也是饰品的一种。全民转职时代的装备之中，饰品一共分为三种，分别是戒指、挂坠和披风。除此之外，值得一提的是，全民转职时代没有单独的裤子，而是会根据防具生成相应下装。王磊一看这淡绿色的光芒，顿时撇了撇嘴，这系统也太抠了吧 ！S 加奖励才给一个精良级别的装备，我看啊。这装备啥也不用说了，直接给一个就完事了。要是没有一个，咱们也不可能打出 S 加的评价，甚至能不能通关都不一定呢。你说对吧？王磊用胳膊肘碰了碰身旁的吉一波，吉一波连忙甜美的朝着林毅点了点头，顺带着眉目传情。可惜林毅并没有回应他。林毅有些诧异的举着披风，看向王磊和吉一波，确认的问道：“你们真的不看看了？直接给我！”王磊头点的跟小鸡啄米似的，豪气道：“一神，这都是你应该拿的，别客气。”林毅听得这话也是暗笑不已。既然王磊他们都没有什么意见。林毅便也果断把这件精良级别的披风收入背包之中。其实从某种意义上来说，这个精良级别的披风对于林毅的帮助，甚至要比刚刚那个史诗的戒指更加强大。锻造之神的幸运披风，类型饰品，评级精良，可用等级十。被动技能锻造装备时，锻造出史诗品质装备的概率增加 5% 锻造出精良品质装备的概率增加 15% 这装备前世林毅在论坛上见过，被一众大神锻造师誉为锻造师的唯一神级装备。别说是史诗装备，就是有人拿传说装备想要换这件装备，都不一定有人换。这件装备对于锻造师的提升绝对是无比恐怖的。所有的玩家锻造师能够锻造出来的装备品质大致分为五种：普通、精良、史诗、传说、爵士。但是通天塔并没有公布锻造各种装备品质的成功率。按照灵异前世不太严谨的统计分析，这几种品质的概率大概是：普通 60% 精良 35% 史诗 4% 传说0百分号，爵士 0.000001% 为什么说是不太严谨的统计呢？因为在锻造师这个职业之中，还有一项影响锻造成功率的变量。那就是熟练度，就和打怪能够获得经验值差不多的意思。锻造装备同样可以获得熟练度，熟练度越高，打造出好装备的概率也就越大。前世灵异统计的数据，一部分来源于他自己，一部分来源于他观察别人打造的结果。
这个变量无法统一。若是只统计他自己的，又会导致实验数据太少，难以形成有效的规律。所以，林毅只能通过一些算法，模糊的将这些概率计算出来。至于说绝世装备，反正他是没听说过有人能够打造的出来，所以这个概率也只是他的猜测。所以由此可见，这个锻造之神的幸运披风对于锻造师的影响到底有多大了？史诗装备的锻造成功率几乎翻了一倍，史诗装备和精良装备的概率加起来更是已经超过了半数。要知道，普通人若是能够打出精良装备，就是这波不亏了，万一能够打造出史诗装备，那就是踩到狗屎运的幸运。你问如果打造出传说装备是什么级别，那是他妈祖坟冒青烟的级别了。知道一个传说装备意味着什么吗？几乎是恐怖的数值提升，加上至少是三个以上的技能，完全可以瞬间弥补一个人操作上的缺陷，让他摇身一变成为同境界之中的战神。可惜锻造出来好装备的概率实在是太低了，加上全民转职时代之中，装备图纸并不是随处可见的，材料也没那么容易收集成功，所以每次能够打造的装备数量并不多。撞大运的次数自然就少了许多，概率低，次数少。你说这好装备得有多稀有？所以，这锻造之神的幸运披风的及时出现，绝对是灵异打造最强梦之队的极大助力之一。或许是灵异心情好，接下来的半个小时里面，对于王磊和吉一波的一些问题，灵异都是知无不答。灵异更是不忘利用这点时间来指点一番唐俊仁一些放逐骑士的技巧。苏婉宁安静地站在灵异身旁，安静地眨着眼睛看着灵异，他一直在观察，在观察灵异的战斗方式，观察唐俊仁的防守方式。系统论坛之中的所有介绍内容，他也全都一一阅读完毕。这么说吧，重活一世的灵异，现在在某些设定上的理解不一定有苏婉宁强。毕竟苏婉宁在班级里可是全能学霸，灵异顶多是数学天赋爆表，他的其他科目全都是被苏婉宁甩开十条街的。就在几人闲聊的时候，系统的声音终于再次响起：“恭喜，所有存活玩家都已经完成了第一次全民灾变副本。经统计，在第一次全民灾变副本之中，团灭队伍数量为 1,350 万队，额外阵亡人数为 1,902 万人。这第二条播报就顿时震惊了所有活下来的人： 1 3 5 0万队。”一个队伍六个人，那岂不是八千一百万人？加上额外阵亡的一千九百零二万人，光是第一次副本阵亡的人数已经将近一亿人了。这太恐怖了吧！所有能够活下来的人，无一不再庆幸自己的幸运非凡。王磊和纪一波更是舌头都快要震惊出来了。他们跟着林毅全程划水，根本没有体验到副本的难度。此时听到阵亡人数，才知道这副本对于普通人来说到底有多困难。这也让两人更加庆幸了。苏婉宁和唐俊仁听到这个数字，也是脸色微变。只有林毅面色如常，这点人算什么？等到副本后期，可能几亿华夏青年人只能留下几万人，这才只是刚刚开始呢。后面的副本一个比一个难度要高。全民转职时代来临，只有真正的强者才能够活下来。系统听不见众人的惊呼，他只会按部就班的播报。现公布副本评分前三名，前百名完整榜单可以在系统全新解锁的天榜之中查看。第一次灾变副本通关队伍评分排行榜，第一名：林毅、唐俊仁、苏婉宁、王磊，挤一波队伍。副本通关用时：一小时三十二分钟零五秒，支线完成度百分之一百二十，评价。S 加第二名，严豪、魏慈、邓杰队伍，副本通关用时四小时五十三分钟三十四秒，支线完成度百分之五十四，评价 B。这前两名一出，华夏全副玩家的脑子轰的一声，震惊瞬间充斥着所有人的脑海。他们看见了什么？这第一名和第二名的差距是不是有点太大了？第一名的通关时长居然只有一个半小时，所有人都开始回想自己队伍一个半小时的时候在哪里呢？很快，所有人都感觉有些脸红了。一个半小时的他们，好像还在和第一个语文教师的怪物缠斗呢。而这时候，第一名的队伍居然已经通关了，这他们差距也太大了吧！第一名这个速度，就算是不和他们这些普通人比，和第二名比起来也相当恐怖吧？提前了整整三个多小时啊！这是什么概念？第一名通关之后，甚至已经看完两个电影了，你第二名才姗姗来迟，这纯纯是降维打击呀、啊！除了这个完成时间以外，第一名这个完成度 120% 又是什么鬼？所有人都有些看不懂这个播报了，这怎么还爆表了呢？正常完成度最高不就是 100% 吗？正所谓没有对比就没有伤害。所有人看到第二名的完成度居然只有可怜的 54% 之都不厚道的笑出了声音。虽然完成度 54% 这个数值仍然比大部分的普通玩家要强得多，可是和第一名这种怪物队伍放在一起，瞬间被秒成渣子了呀！本来获得第二名应该是一个非常荣耀的事情，毕竟能够活下来就很不容易了，更何况是在几千万个队伍之中排名第二呢？结果因为这个逆天的第一名，现在恐怕第二名心里会像是吃了粑粑一般恶心难受吧？寄生鱼，何生亮？系统的论坛界面对于这个副本排名的帖子瞬间爆了表。卧槽，这差距！第二名以后可是怎么见人啊？我严重怀疑第一队这人开挂了。你们难道不觉得第一名这队的名字很熟悉吗？这他们不是永夜剑神吗？卧槽！楼上提醒我了，还真是。林毅，一神，一神求带。我安静话少，听话活好。楼上滚滚滚！有没有点节操了？大神怎么了？大神算什么？大神当然算是我的亲爹。后藏友军，我四十米长的大砍刀已经收不回来了。所有人对于林毅这个名字的崇拜再次达到了顶峰，无数人都在呼喊着一神的名字。无数没看过灵异精彩操作集锦之中视频的人都疯狂涌入视频界面，打开了一扇通往新世界的大门。当看完灵异操作之后，他们才知道，原来弓箭还能这么玩。那些看过视频的也没忍住再看几遍
，试图从视频之中学到几分灵异那一身的风骚操作。砰！一把大刀被严豪狠狠地摔在了地上。操！这怎么可能？和其他一众震惊的玩家不同，此时第二名队伍之中的严豪正满脸扭曲，目光狰狞地盯着系统的播报内容。从小到大，在他的名字之前就从没有出现过“第二名”这种字样，这三个字对于他来说就是一种耻辱，他绝不能够接受。严豪一旁的放逐骑士邓杰同样是满脸的不可置信，只有暗影刺客为此站在一旁，微微皱起了眉头。不知道在思索什么，严豪满脸都是暴怒的神色。若是现在的林毅等人在他面前，恐怕他会直接不管不顾的冲上前去，把他们暴揍一顿。在严豪的字典里，没有什么是一顿拳头不能够解决的。为此没有理会暴怒的严豪，而是在心中认真的思索着。他有些想不通，他们三人这种王炸组合，居然没干过那个第一名。这个林毅到底是什么来头？要知道，他们从一进副本开始，不是在杀怪，就是在赶去杀怪的路上。按照魏慈的计算，就算他们不是第一名，他们也不可能相差太多才对啊。可是现实却狠狠给了他们一个大巴掌。完成时间相差三个半小时，完成度更是相差 60% 多，这完全就是碾压的局面。在他们的队伍之中，三个人的来历全都不小。严豪在全民转职时代降临之前，乃是华夏最年轻的金腰带活得者，在整个华夏的拳击界都是负有盛名的，人称华夏泰森。在华夏的拳击爱好者中，严豪几乎是无人不知、无人不晓的程度。而严豪灵活如鬼魅般的脚步，也是他成为最年轻金腰带的秘诀之一。在和副本之中怪物贴身搏斗的时候，他手中的砍刀几乎是刀刀到肉，而那些笨拙的怪物却是很难能够打得到他。他那华丽的刀法简直可以说是让人惊叹不已。严豪的表现，就连当时通天塔内的龙阳秋都给予了绝对的赞赏，同样把严豪作为了重点的观察对象，可见其恐怖的实力。暗影刺客魏慈乃是华夏国家体操队前正式成员，他的身体柔韧性极高，极为灵活。若不是因为一些事由而被开除了国家运动员身份，他很有可能成为为国征战的运动健将。暗影刺客这个职业落在他手中，可以用如鱼得水来形容。魏慈极度柔软的身躯，让他拥有比普通人更加诡秘的步伐，更加诡异的突进路线和更加恐怖的爆发力。只要严豪能够牵扯住怪物的仇恨，他为此就是最可怕的输出机器。一把匕首如同暗夜之中的死神，疯狂在怪物的身体上来回游走，收割着那怪物本就不多的血量。放逐骑士邓杰，华夏燕京最有名的富二代之一。虽然邓杰资产上富可敌国，但是他的性格上却有些莫名的软弱。严豪的出现正好弥补了邓杰的这个缺点，所以邓杰成了严豪最铁的小弟。为此，则和严豪是发小，同在一个燕京大院之内长大。严豪从小不爱读书，遇到事情就会习惯询问为此的意见。后来严豪去练拳，也是为此的推荐。邓杰看着愤怒的严豪，怯生生地安慰道：“豪哥，没事的，这只是第一次再变副本，我们还有机会的。而且你忘了，我邓杰最不缺的就是钱。等咱们出去，我给你买一辆你心仪很久的玛莎拉蒂吧。”邓杰在全民转职时代来临之前，经常用自己堪称可怕的超能力来安慰严豪。严豪瞥了他一眼，有些不耐烦地说道：“小杰，你还当这里是燕京吗？现在我们已经买不了玛莎拉蒂了，这还是我这辈子第一次的第二名。”邓杰挠了挠脑袋，不解道：“那我们可以买什么啊？而且上次你和慈哥比算术的时候。”你不就说了吗？严豪刚要发火，一旁的魏慈突然开口道：“不用吵了，老严说的对，现在活下去才是我们唯一的目的。更高的排名肯定就意味着更好的奖励，能够让我们在短时间内变得更强。不过，我刚刚已经将系统的介绍全部看完了，等这次副本结束之后，我们就可以进入安全区了。在安全区内，钱币可以兑换交易点，交易点可以用来购买各种物品。既然老邓这么有钱，我们未必不能买到其他好的装备，同样可以迅速武装起来。”魏慈的话让严豪和邓杰惊诧不已。严豪像是看鬼怪一般看着魏慈，诧异道。那么多字，你居然看完了？邓杰也在一旁微微颔首，完全是一副不可置信的模样，附和道：“就是就是，而且描述的声色难懂，不如看小白文小说痛快。”魏慈揉了揉自己的太阳穴，没有理会这两个文盲。至于这灵异的队伍为什么这么快，我猜是因为等级。听到魏慈说到这个，严豪和邓杰顿时又是一副震惊的模样。他们刚要表达一番自己无知的震惊，魏慈就连忙打断他们二人，继续说道：“因为在灵异的精彩操作激进视频之中，我们可以发现他和一个二级的人产生了冲突，所以在第一个灾变副本之前。”恐怕是有方法提升等级的，和他打斗的那个怪物，恐怕就是他提升等级的来源。灵异的等级绝不可能是一级，我们几乎已经把输出做到了极致。他们如果和我们一样是一级，绝不可能创造出一个半小时的记录。我猜测他们起码有五级，所以可以看出，这个灵异不仅仅操作堪称一流，对于全民转职时代的理解更是超群，是一个可怕的对手。听到这里，严豪撇了撇嘴，不屑道：“就他那个操作也叫一流，不就是个精彩操作集锦吗？我也进了呀，而且还是两个 A 加评价呢。那个灵异的操作我看了。”他若是和我单挑拳击，就他那两下子三脚猫功夫，我分分钟把他打爆。他也就是占据一个等级的优势。等下一个副本，我一定打爆他们。严豪面目狰狞的挥舞了一番自己的拳头，一旁的邓杰连忙兴奋的鼓掌助威。魏慈无视他的话语，而是在自己的好友系统之中搜索了灵异的名字，选择了添加。现在魏慈对这个灵异有些兴趣了。若是他们可以强强联手，那这个全民转职时代的副本，对于他们来说，岂不是没有任何难度？灵异这边并不知道自己已经被别人分析了个底朝天。灵异此时正在激动的等待着他期待已久的副本评价第一的奖励。恭喜，你的队伍获得了所有通关副本队
奖励物品：神秘道具、部件一。评级：未知。功能：未知。当看到这个奖励的属性面板，原本满脸兴奋和期待的王磊顿时吃了苍蝇一般，紧皱起了眉头。什么鬼东西？怎么全是未知？这可怎么用啊？唐军人也好奇的挠了挠头，分析道：“这可是副本排名第一的奖励啊，应该是个好东西。但是看起来需要攒齐其他的部件。”王磊点了点头，他十分同意唐军人的看法。以我混迹网游的经验，这种越神秘的东西，价值可能越恐怖。所以这东西就算给我，其他的部件我恐怕也攒不齐。还是一个你留着吧。若是哪天你真的攒齐了，想着点老弟，让我开开眼就好。我猜这肯定至少是一个绝世评级的装备。王伟右手抚摸着他大脸上的胡茬，分析道：“很可惜，他分析错了。林毅很清楚的知道，这个神秘的物品就是转职锁，因为前世有大佬攒齐过，而且发在了论坛里面炫耀。林毅才知道这转职锁的存在，而前世那个大佬正是这一世之中第二名的炎豪。不过在前世，炎豪的队伍可是第一名，因为林毅的重生才改写了这个结局。对于炎豪这个人，林毅还是有所耳闻的。”因为炎豪在前世是和唐俊仁齐名的，被称之为全服最强喋血战士。他的队伍几乎次次蝉联各个副本的前三，甚至大部分时候都是第一。林毅知道，这次是自己钻了一个信息差的空子，才利用等级之间的差距，成功将炎豪的队伍踩在脚下。下次的副本可能就没有这么容易了。所以林毅还是不能懈怠，必须继续努力提升自己队伍的实力。这个神秘的奖励最终顺利的落在了林毅手中。所有玩家，恭喜你们已经顺利完成第一次全民灾变副本。5 S 后，所有人将被传送到各自的主城之中。主城将会开启更多丰富的玩法，还请各位玩家努力探索。主城之内可通过传送门互通，并且主城会随着人数的衰减而逐渐合并。请注意，在主城之中私斗可是要付出代价的哦。祝大家好运！第二次全民灾变副本将在三日之后开启，敬请期待。王磊看着面前系统界面上的公告，脸色瞬间苦了起来。卧槽，要不要人胡啊？居然三天之后又要下副本，真是不给人喘息的机会啊！不过看着系统对于主城的描述，这主城应该是个安全区吧？至少还能活三天。王磊一边说着。突然发现自己的身体开始变得虚幻了，而且不仅仅是他，林毅等人的身体也在逐渐虚幻着。他明白过来，这是开始传送去主城了。王磊看向林毅，恭敬的弯了个腰，笑容满面的挥了挥手道：“一声再见，希望下次还能看见你的名字出现在系统的播报上。”吉一波更夸张，他此时居然已经泪流满面了。不知道的，还以为他之前的工作是演员呢。吉一波一边擦拭着眼泪，一边神情的朝着林毅看去，高呼道：“一哥，我们还会再见的是吗？我会去你们的主城找你们的。再见，苏妹妹，唐老哥。”吉一波动情地朝着林毅三人挥舞手臂，林毅，只是分配主城而已，又不是生离死别了，这是搞什么啊？这个女人真是看不懂。一开始还以为她很理智、很聪明呢，看来是自己看错了。林毅尴尬地摸了摸鼻子，稍微点了点头，算是回应了。苏婉宁则是落落大方的甜美微笑着，恬静的微微颔首道：“再见，季姐姐，王大哥。”唐俊仁挠了挠脑袋，有些不知所措，但还是礼貌地朝着吉一波和王磊挥手告别。他们这个暂时的小队伍，至此也算是告一段落了。下一刻。所有人眼前的景象都变换了起来，同时，所有人的脑海里再次响起系统的声音：“各位华夏服的玩家，请注意，华夏天榜已经开启新的排名榜，等级榜成功开启，装备榜成功开启，灵药榜成功开启。”听到这系统播报，不少人立马打开系统界面之中新出现的天榜功能。王磊就是其中一个迫不及待的人。他首先打开的是装备榜，可惜现在这个榜单上并没有装备上榜，因为装备榜只统计玩家打造的装备，目前还没有玩家能够成功打造装备，这榜单自然空无一物。不只是装备榜，灵药榜也同样是空空荡荡。最后，王磊点开了等级榜，猛然瞪大了眼睛。只见那第一名赫然是那个熟悉的名字，第一名林毅八级 24% 第二名唐俊仁八级 3% 第三名苏婉宁八级 1% 王磊不禁有些感慨，还得是一神啊！王磊可能有些习以为常了，可是其他的玩家看到林毅高达八级的等级时，全都震惊了。副本给予的经验是固定的，所有人现在基本上都是五级左右。可是林毅他是怎么做到已经达到八级了呢？论坛上再次疯狂讨论起了林毅的等级。这已经是林毅不知道第几次在论坛之内引发激烈讨论了。大神不愧是大神啊！一神总是那么的出人意料，哪里有榜单，哪里就有我一神。哎，真是羡慕。此时的林毅并不知道其他人的惊诧，他已经出现在了一个房间内。这个房间布置很简单，除了一张大床、一套桌椅、独立卫生间等等生活必需品，以为几乎没有任何额外的东西。林毅对于这个房间的布置没有任何意外，毕竟前世他可是在这种房间之中生活过许久的。如今再回到这间安全屋内，倒是有些感慨。恭喜您被分配到到416号主城1125号房间。系统冰冷的声音在林毅的耳旁响起，林毅并没有在意，而是直接打开好友聊天界面，给唐俊仁和苏婉宁发去消息，告诉他们自己的房间号，让他们直接传送到自己这里。唐俊仁和苏婉宁暂时还没有回复，林毅也不着急，他们可能还没注意到自己的消息，或者还沉浸在惊诧之中。这时候，林毅无意的目光注意到自己的好友申请再次爆满，林毅点开好友申请界面，刚想点击全部清除的时候，一个名字却突然吸引了他的注意。魏慈，如果林毅没记错，他应该是炎豪的队友之一，转职的职业应该是对刺客。他就是前世全服最强刺客魏慈，他家自己干什么？林毅突然想起了自己组建一个最强梦之队的计划。
，想要成功在这个全民转职时代活下去，光靠他自己当然不行了，他必须结识其他同样强大的队友，强强结合才能更好的生存下去。独行侠绝对没有什么好下场，他若是能和前世称霸榜单的严豪与魏慈结识组队，对于他来说应该是一大助力。这般想着，林毅直接选择同意了魏慈的好友申请。几乎是他同意申请的下一刻，魏慈第一时间发过来了一条消息：“魏慈，你好，我是魏慈，一名暗影刺客玩家。林毅，你好，魏慈。”你就是获得第一名的那个灵异吧，魏慈，我很好奇，你是怎么想到提前刷级的？魏慈没有复杂的寒暄，选择了直奔主题。等级榜的公布之后，他已经能够确认自己的猜想绝对是正确的了。果然，魏慈的直接还是让灵异稍稍有些惊讶的。不过这一点倒也不是什么秘密，更何况等级榜公布之后，很多人都应该能够猜出来他们的第一名是怎么做到和第二名拉开那么多差距的了。就是依靠等级。至于第二名接近五个小时的成绩，别看和第一名差距很大，但是灵异是知道的，这同样是一个十分恐怖的成绩。前世他的队伍。通关可是足足消耗了八个小时，足以证明严豪等人队伍的实力。灵异，可能是我网游玩的比较多吧，我很快就能想到用等级去提升属性。灵异简单思索之后，直接给予了一个官方的回答。回复过去之后，魏慈也沉默片刻，似乎是对这个答案并不满意。但是他并没有继续追问，而是果断问出了下一个问题：魏慈，你有没有兴趣和我们组队？灵异，你们，你们都有什么职业组成？魏慈，暗影刺客，喋血战士，放逐骑士。当灵异看到放逐骑士这个职业的时候，不由得皱起了眉头。一个小队之中，职业是不能够重复的。老唐已经是放逐骑士了，所以并不能有第二个放逐骑士了。看来自己可能和他们无法组队了。虽然遗憾，但是林毅相信，凭借自己前世的经验，他仍然可以找到不弱于他们的队友。林毅，抱歉，我的队伍之中已经有了放逐骑士。魏慈，你的队友都有什么职业？魏慈并不惊讶林毅有队友这件事，从等级榜很容易就能看出这一点。那唐俊仁和苏婉宁绝对是和林毅同属一个队伍的。林毅，放逐骑士和诡异恶灵。诡异恶灵，魏慈当时就愣住了。这个灵异身边有个诡异恶灵，这怎么可能呢？魏慈，诡异恶灵，你为什么要留着一个诡异恶灵在身边？他有职业吗？有技能吗？魏慈，我的放逐骑士队友是燕京有名的富二代，他什么都没有，就是有钱。有他在，我们的装备完全不是问题。魏慈，你的队友他是叫唐俊人是吗？他的操作我看了，说实话，虽然被评级了，但是真的很一般，完全就是个废物。魏慈，所以你只需要把你的两个队友全都踹了，然后你加入我们的队伍，我保证，只要我们四人强强联合，这区区副本不在话下。魏慈，你考虑考虑。看着魏慈的话，林毅有些不悦的皱起了眉头。这魏慈才艺捧一的话语让他有些反感。林毅对自己的伙伴有着绝对的信心。现在的林毅已经完全没有和对方组队的想法了。这种目空一切的人，恐怕不适合做队友。林毅，抱歉，我不想抛弃我的队友。林毅发过来的话让魏慈有些不解。难道这个林毅不知道富二代的价值吗？他是傻逼吗？魏慈心中虽然翻腾着怒气，可是他表面上还是平静如初，继续说道：“魏慈，我是前体操国家运动员，严豪是最年轻的金腰带。”我想你应该明白我们能够拥有的实力，魏慈，我希望你可以认真思考一下。可是这两句话却犹如石沉大海一般，再无音讯。随着时间的推进，魏慈的脸色越来越黑。魏慈虽然平时看起来对待任何事情都是云淡风轻的模样，可其实他是一个内心极其高傲的人。林毅这种程度的无视，几乎是在狠狠地抽他的脸庞。阴鸷的目光蓦然出现在他的双眸之中。好，看来你是敬酒不吃吃罚酒了。既然你执迷不悟，那我也只能让你看看我们的实力了。希望到时候你不要后悔。林毅其实并不是故意不理会那位慈的。在魏慈最后说完之后，唐俊仁和苏婉宁两人正好看见了林毅的消息，于是立马发起了前往416号主城1125号房间的传送。在主城之间，传送是可以随意进行的，但是如果想要专门传送到某个房间，则是需要房间主人同意的。而且，如果不是好友的话，是无法提出申请的。丁，您的好友唐俊仁、苏婉宁申请传送到你的房间，是否同意？正要继续拒绝魏慈的林毅被这条提示打断，林毅果断选择了同意。下一刻，唐俊仁和苏婉宁瞬间出现在了林毅的小房间之中。落地的唐俊仁和苏婉宁满脸惊诧。他们从没经历过这种神奇的操作。唐俊仁挠了挠头，不可思议的说道：“居然真可以随便传送，这也太不可思议了吧！”林毅发现，唐俊仁这个挠头的习惯恐怕很难改掉了。不管是惊喜、惊诧或者尴尬之类的情绪，唐俊仁都会下意识的挠头。他头顶的头发迟早会被他挠秃。对于二人的惊诧，林毅轻笑道：“全民转职这种玄乎的事情都发生了，还有什么是不可能发生的呢？叫你们大家来，是想带你们一起去刷怪升级。我们要早日升到十级去解锁生活职业转职。刷怪的同时，还要多注意能不能刷到推荐书。”唐俊仁有些疑惑，开口问道：“现在外面还有怪物吗？”林毅微微颔首：“当然了，在主城外有不同等级的练级区，在系统地图功能内都有标注，我们也可以通过地图直接传送。”说着，林毅直接从虚空之中掏出了一张羊皮卷纸，摊开之后，赫然就是一张地图。唐俊仁目瞪口呆的看着林毅的操作，他刚刚光顾着惊诧突然出现的小屋子了，还没开始研究新解锁的系统功能。苏婉宁则是已经将新功能都摸索的差不多了，对于林毅能够从虚空之中掏出地图的举动，并不感觉惊讶。林毅指着地图之中的学校操场。一到五级，开口道：“我们还是前往老地方练级吧，尽早刷到十级。别忘了，我们刚刚还获得了六份装备图纸。”
，我们只有三天时间，还是有些紧张的。”唐俊仁对于林毅的计划自然是没有任何意见的，连忙点头。可是苏婉宁看着面前的地图，却微微皱起了黛眉。等一下，林毅的目光其实一直盯着苏婉宁吗？他就是在等苏婉宁开口。从全民转职开始到进入第一次全民灾变副本，所有的决策几乎都是林毅进行拍板的。当然，这是因为林毅拥有前世的经验，有他在，所有的决定都可以免去很多弯路，而且很多时候他的决定都是正确的。可林毅并不希望唐俊仁和苏婉宁会形成依赖自己的习惯，就算现在的他有最强大脑加上最强外挂，但是他仍然不敢保证自己绝对能够活到所有副本结束。他不希望在没有自己的时候，唐俊仁和苏婉宁就是两个无头苍蝇，只会乱撞。所以他故意说错了最佳练级的地点，他希望有人能够指出自己的错误。果然，学霸苏婉宁并没有让他失望，在经历短暂的迷茫之后。林毅喜欢的那个自信学霸苏婉宁又要回来了。等一下，我觉得这个练级地点好像有问题。苏婉宁的声音有些小，似乎她还在犹豫自己说的是不是对的。林毅没有催促，只是轻声附和道：“哦，有什么问题？”苏婉宁盯着地图，越来越觉得自己想的绝对没错，声音也昂扬了起来：“我们不应该选择学校操场一到五级这个练级场所。”林毅微微挑眉，继续追问道：“为什么呢？”苏婉宁目光认真，抬起头看向林毅，思路清晰的开始分析。这副模样像极了当初苏婉宁被老师提问、轻松回答的模样了。我看过全民转职时代的设定介绍了，我们现在的等级是八级，如果再去猎杀一到五级的怪物，获得的经验会受到不同程度的衰减，而且现在大家恐怕都会反应过来开始练级，学校操场的玩家恐怕会很多，不利于我们快速刷怪。如果你真的想迅速升级的话，我建议到这里。现在其他的玩家大部分都在五级左右，应该很少有人会选择进入六到十级的练级场所，而我们拥有更高等级的八级，我们可以。说着，苏婉宁伸出手指指向了地图，林毅和唐俊仁目光朝着苏婉宁的手指看去，只见那白皙的修长手指指着地图上的一个位置。学校艺术馆六到十级，看到这个地点，林毅脸上欣喜的笑容都快要藏不住了。但为了不让苏婉宁看出端倪，林毅还是装出一副诧异的模样，询问道：“为什么是偏偏是这里呢？如果你是因为等级选择了这里，那么你为什么不选择这里呢？”一边说着，林毅的手一边朝着地图上另外一个地点点去。学校后院六到十级，这两个地点的怪物等级是相同的。苏婉宁没有任何犹豫，直接回答了林毅的问题：“因为我已经查阅了所有的地图介绍，学校艺术馆中怪物有一定几率掉落的，乃是金灵石和土灵石。”而学校后院虽然怪物等级相同，但是掉落的是木灵石和火灵石。我们获得的装备图纸需要的大部分是金灵石和土灵石，所以我才选择了这里。说到这里，苏婉宁的脸上绽放开来一个如同暖阳般明媚的笑意，笑意逐渐朝着她的眉梢之处荡漾开来，行至她微微上扬的嘴角。这笑容让林毅的心中怦然一动，连忙有些慌乱的转移开自己的目光，不敢继续直视下去。意识到自己失态的林毅连忙咳嗽两声，然后语气肯定的笑道：“苏同学说的很好，是我疏忽了。若不是苏同学指出错误，我们好不容易提升起来的进度可能就会被人赶上了。”现在时间还早，我们抓紧时间出发吧。听到林毅的夸奖，苏婉宁脸上的笑容更加欣喜了，连忙俏生生的点了点头，说道：“好。”说罢，三人进入组队模式，然后同时选择了传送到学校艺术馆内。下一刻，三人眼前的画面扭曲起来，轻微的眩晕感袭来，接着他们眼前变幻的模样，温馨可爱的小屋消失了，取而代之的是一个阴森昏暗、宽敞长廊，微弱的灯光照亮着有限的场景。原本熟悉的艺术馆，此时却仿佛陌生的地狱一般，吞噬着人们的理智和勇气。一幅幅犹如黑洞一般的画像，安静的挂在墙上。那原本是艺术馆用来装饰的画框，此时却显得格外诡异，特别是那种人像油画。阴森的笑容的，仿佛正紧紧盯着突然出现的林毅三人。林毅到达艺术馆，唐俊仁和苏婉宁看到周围这阴森的环境，一时间皆是有些难以接受。唐俊仁警惕的看着那些诡异的画作，生怕他们会像副本之中的灾变怪物一样，突然变成活物，朝着他们发动攻击。苏婉宁则是下意识的拉住了林毅的衣袖。三人之中，也只有林毅还能保持着冷静，因为他很清楚，至少以他们现在的等级，这些画作暂时还不会活过来。他们要消灭的怪物是在前方不远处的雕塑。走吧，我们可能还需要往前走一走。”林毅轻声开口道。饶是如此，声音仍然在空荡的艺术馆内回荡。唐俊仁举着手中的盾牌，吞咽了一口唾液，声音沙哑的问道：“这次我们要杀的小怪是什么样子的？”已经仔细研究过这张地图的苏婉宁回答了他的问题：“是艺术雕塑，但是我们要注意躲避三种雕塑。”唐俊仁一愣：“怎么同是雕塑还有不一样的情况吗？为什么？”面对唐俊仁的追问，苏婉宁没有丝毫的不耐烦，就像是全民转职时代之前。他从不会拒绝其他同学向他询问题目一般，在地图中一共有两种怪物，一种便是我们昨天遇到的那种大蚂蚁，他们是最弱小、最普通的怪物，称之为小怪。他们的优点就是击杀容易、数量大、刷新快、危险性低，但是他们同样有不容忽视的缺点，那就是暴率太低了，很难出现一些珍贵的武器或者道具。此时，走在最前面的林毅都有些诧异的回过头来看向苏婉宁，这么恐怖的吗？他记得通天塔给出的介绍可没有写的这么简明扼要啊，光是介绍小怪，通天塔就用了一千字。简直是水文的一大好手啊！现在苏婉宁总结出来，居然让人瞬间就能听懂，这就是学霸的力量吧？苏婉宁并不知道林毅内心的惊诧，继续介绍道：“第二种则是精英怪，精英怪从弱到强一共
，唐巨人诧异的瞪大了眼睛。米开朗基罗，大卫这个雕塑可以算得上是家喻户晓了。想不到在全民转职时代，他被栽变成了一星的精英怪，二星精英怪的则是断臂的维纳斯。至于最强大的三星精英怪，则是我们更加耳熟能详的兵马俑了。唐巨人更加惊讶了。不过随之而来的，则是一股华夏民族的骄傲油然而生。不愧是华夏呀、啊，就连我们华夏的雕塑栽变之后，都比其他国家的强。苏婉宁没想到唐巨人平时看着那么一个老实忠厚的人，脑洞居然跳跃的这么快。他当时研究的时候还真没注意到这一点。轻笑一声之后，苏婉宁接着叮嘱道：“这三个精英怪的属性恐怕不是现在的我们所能够对抗的，所以我认为，如果遇到了精英怪，我们应该躲开。”前方的灵异嘴角却是悄悄勾起一抹笑容：“躲开，遇到精英怪，躲开的才是傻子。今天灵异的目标就是猎杀一只精英怪，因为灵异清楚的记得，首次击杀精英怪是可以登上系统公告的，这样。”他就可以获得更多的金探值，在他的醉秀操作外挂之中兑换更多的逆天操作了。刚刚在苏婉宁介绍怪物的时候，灵异选择了打开自己的外挂。这段副本时间收获的金探值再次让灵异目瞪口呆。恭喜，你已经成功获得 1,530 点金探值，居然比上次还多。灵异连忙查探自己到底做了什么，居然获得了那么多金探值。首当其冲的震惊事件，自然就是自己副本排名第一，并且差距和第二名拉开极大了。这个震惊事件不知震掉了多少华夏吃瓜玩家的下巴，给灵异贡献了海量的金探值。所以，林毅反应过来，像是这种能够登上全服通告的事情，很容易收获大量的金探值，这才让林毅萌生了击杀精英怪的想法。除此以外，就是自己的精彩操作被通天塔选中，进入精彩操作集锦界面，这样既能获得大量金探值，还可以用点赞兑换大神点，然后兑换更多的装备和道具。其次的震惊事件是自己副本支线完成度 120% 同样是疯狂震惊了很多很多的华夏玩家。对此，林毅只能说：“哎，哥的潇洒，你承受不来。”除了这两件大事之外，林毅还发现有几件小事震惊了那些神秘的幸存者。这些幸存者还真是无时无刻不盯着自己啊！目前来说，灵异倒也无所谓，而且他也阻止不了。反正他们一直看着也好，还能给自己增加金探值。关掉金探值，取名系。灵异第一件事就是把之前心心念念的双弓箭法和与之配套的精准双箭射击技巧兑换了下来。还没来得及兑换其他东西，三人已经走到了一群雕塑的面前。见到这些雕塑的一瞬间，唐巨人下意识的迈前一步，将灵异挡在了身后。接着，他那狭小的眼睛开始认真的辨认雕塑的模样，谨防有精英怪混入其中。这副模样倒是让灵异看着顿感好笑，不用那么紧张，精英怪会有很明显的光芒在身上闪烁，所以一眼就能看出来。况且，你们可不要认为遇到精英怪是一种十分倒霉的行为。要知道，精英怪的奖励可是相当丰厚的哦。唐巨人点点头，朝着面前的一群雕像走去。在唐巨人踏入雕像攻击范围的一瞬间，那些原本在原地随意闲逛的雕塑瞬间扭过了他们的头颅。这猛然一动，他们脖子上的石膏甚至有些碎屑掉落了下来，噼里啪啦的砸在地面上。诡异雕塑，等级六杠十。生命值280攻击力35技能凝视，雕塑将原地不动，在3 S 内回复自己100血量，濒死时 50% 之触发。看着那一个个栩栩如生的雕塑，唐巨人不由得浑身微颤，但他还是迅速举起了他手中的盾牌，护在了身前。他这次一共招来了三座雕塑，三座雕塑整齐划一的朝着唐巨人走去。还是先前配合的老办法，由唐巨人先手抗怪，然后灵异一边保护苏婉宁，一边疯狂输出。现在几人的等级提升起来了，对付这种小怪简直是易如反掌。三只小怪不过一分多钟就被灵异和唐巨人二人屠戮干净，击杀难度降低不少，但是升级的进度可是比之前还要慢了许多。因为现在升级的经验值要求可是越来越多了。当初灵异一级的时候，只需要击杀一只怪物就能够升级，现在恐怕至少刷个三四十只才可以勉强提升一级。几人按照这种方法，三只为一组，按部就班的慢慢刷着。至少这个练级地图和苏婉宁分析的一样，现在暂时还没有其他人在，没人和灵异几人抢怪，几人刷的也算是颇为惬意。这些雕塑会掉落少量的交易点，偶尔还有装备爆出。但是全都是普通评级的装备，也就是白装，没什么利用价值。灵异直接扔进背包之中，到时候出售给主城的商店，还能够换取一些交易点。灵异还趁着刷怪的时候，再次对唐俊人进行各种放逐骑士技巧的训练，迅速提升着唐俊人的实力。毕竟一个优秀的放逐骑士在团队之中简直是太过重要了。灵异对于放逐骑士的了解，主要来自他在前世观看过的精彩操作集锦，这些操作很多都是后来的最强放逐骑士唐俊人发明出来的。现在的唐俊人恐怕也没想到，他在提前学习未来自己创造的技巧。灵异对于放逐骑士职业技能的了解，让通天塔上的幸存者们诧异的皱起了眉头。龙阳秋抹杀着自己的胡茬，疑惑问道：“你们说，这个灵异到底是怎么发现这些技巧的呢？这简直是太奇怪了。”尤婉推了推自己的眼镜，冷静的分析道：“恐怕只有一种可能，那就是这段时间他通过观察唐巨人的操作，再结合通天塔对于放逐骑士职业的介绍，总结出来的技巧，就像是当时的他刚一摸上弓箭，就能够发现弧形箭的用法一般。”大道理女牧师满脸痴迷的看着监视器上的灵异，感慨道：“这也太神了吧！”虽然大道理女牧师这副痴女的模样很让人不齿，但是不得不说，这灵异的创造力实在是太强了。女牧师旁边的男刺客抱着肩膀，沉声道：“全民转职时代降临到现在也差不多有一天时间了，其他有天赋的玩家也开始崭露头角。就比如同样入选了精彩操作集锦的严豪和魏
，而且他们的运气似乎比林毅他们要强。没错，在全民转职时代，运气同样是一个很重要的指标。在林毅旁边的监视器上显示的画面，正是已经升到六级的严豪、魏慈和邓杰三人正在围杀一只怪物。他们的技术同样受到了通天塔众人的关注，被放在了最醒目的位置。奇怪的是，严豪三人围杀的这只怪物，看起来似乎和林毅他们的遇到的小怪不一样。这怪物身上闪烁着淡蓝色的光芒，这居然是一只二星精英怪。二星精英怪钢铁甲壳虫，等级。一杠五，生命值 1,200 攻击力45技能黄暴翻滚。钢铁甲壳虫用坚固的躯壳将自己裹紧，然后迅速翻滚起来。翻滚期间所受伤害减少 80% 持续5 S。翻滚造成的伤害为攻击力的 50% 可反复计算。对于难刺客的话，龙阳秋缓缓点头，评价道：“这个邓杰倒是很有背景，短短十几分钟就能够聚集如此之多的人帮他们保驾护航。”没错，此时在炎豪三人的外围，还有十几个人围成一圈，警惕的提防着想要靠近的其他玩家。这只精英怪其实并不是严豪等人发现的，而是邓杰的狗腿子提供的线索。在发现这个精英怪之后，狗腿子自然是不敢亲自击杀，连忙就通知了自己的大哥邓杰。等第二个副本结束，他们恐怕会是第一个组建成工会的队伍。游婉，他们到底是什么背景？就在龙阳秋问出这个问题的下一秒，游婉已经看着手中的资料，迅速开口：“邓杰是燕京最有名的富二代之一，这些人都是他之前的小弟。更有意思的是，虽然他有这么多小弟，但是他本人却是严豪的忠实迷弟。他最大的能力就是超能力。他在刚刚。”刚通过交易点兑换系统，用一亿钱币兑换了十万交易点。游婉的话，当时就让龙阳秋愣住了，嘴巴张得，甚至能够塞进去一个鸡蛋。多少？他们的一个亿？卧槽，这是什么级别的富二代啊！真是太好了。游婉轻笑，继续语不惊人不罢休的念着手中的资料。资料上显示，这恐怕还不是他的全部身家，这一个亿他还是有所保留的。这时候，龙阳秋彻底说不出话了，真是人比人气死人啊！他当初想用交易点去购买一件二十级的精良装备，硬是吭哧瘪肚的不停刷怪好几天，才终于攒够装备要求的交易点。众所周知，通天塔出售的装备有三大特点：价格贵、质量烂、选择少。可是没办法啊，在全民转职时代之中，装备至关重要，但获得的途径却并不是很多。第一就是副本通关奖励。一般来说，一个副本通关奖励最多三个装备，六个人分，至少一半人分不到装备。第二则是装备图纸，图纸打造的装备质量参差不齐，而且有些材料获取没那么容易，想要打造出精良级以上的装备，当真是困难重重。第三是通过交易点，在交易中心和其他玩家交换，这种完全要看运气。还要看对方给出的价格，你是否能够接受。在全民转职的前期，更多人会选择以物易物的方式去出售装备。比如，他获得了一件放逐骑士的盾牌，但是这个人是一名喋血战士，那么他大概率想要用这个盾牌直接交换一把喋血战士的大刀。以上种种，导致有些倒霉蛋不得不花费昂贵的交易点，在系统商城购买一些破烂装备先用着。总不能二十级了还拿着新手的五级装备吧？很不幸，当初的龙阳秋就是这种倒霉蛋。游玩显然知道龙阳秋这个黑历史，强行憋笑，继续说道。兑换完交易点之后，他直接大手一挥，在系统商城之中买下了13套精良装备，分发给他的所有小弟和严豪为此几人。所以现在的你能够看到这个骇人的绿色光圈。一开始他们是十几个人一起攻打精英怪的，哪怕这精英怪血多防后，也撑不住这么多人打。现在这只精英怪的血量不多了，其他人就变成了围成一圈警戒，由他们三人进行击杀。照这个血量看，不出两分钟，这只精英怪就会被击杀。游婉看着监视器之中的画面分析起来。这时候，一直盯着林毅那边情况的大道理女牧师突然指着面前的监视器。高声说道：“你们看，林毅这边居然也刷新了一个精英怪。”众人立刻被吸引过去了目光。只见在林毅前方的拐角后面，一尊兵马俑闪烁着微弱的橙色光芒，静静的等在那里。等林毅几人将眼前的三只小怪清掉之后，绝对会避无可避的遇上这尊兵马俑。龙阳秋的脸色瞬间就变得漆黑无比。这下子糟了，我们只能祈祷林毅他们不要继续前进了。为什么偏偏是三星精英怪呢？林毅，你可千万不要冲动啊！和有上帝视角的龙阳秋等人不同，林毅等人并不知道前方有什么东西等待着他们。林毅拉起弓箭。一发精准的弧形箭，经过两次转折，居然接连穿过三只小怪，一发箭矢造成三次伤害。这种操作恐怕也只有灵异能够干得出来吧？有灵异的这种操作在，几人刷怪的速率简直飞升。灵异一边搭建拉弦，一边计算起来：我们在这里刷怪也有两三个小时了，现在咱们三人全部九级百分之九十多，大家加把劲，应该只要再杀一两只小怪，我们就能升到十级了。苏同学，道具掉落情况如何？苏婉宁站在灵异身后，谨慎的和所有的怪物保持着距离，然后甜甜一笑说道。我们掉落的精灵石和土灵石数量，起码足够打造两个装备图纸了，运气还不错。灵异微微颔首，但旋即面色一苦，可惜还是没有推荐书。这推荐书想要在小怪身上掉落，实在是太难了，实在不行，只能去交易市场找一找有没有人卖了。但大概率我们也买不起。又是一箭射出，小怪应声倒地。现在他们面前所有的小怪已经清除完毕，想要继续杀怪，除了等待刷新以外，就只能继续往前走。唐巨人回头看来一眼灵异，灵异示意他直接右拐。于是唐巨人直接朝着那漆黑的拐角迈去喜悦的步伐。自己马上升级了，他还心心念念那件刚获得不久的十级重甲呢。突然，他好像看见了一道橙色光芒在他眼前闪过。咦，唐巨人挠了挠头，将有些遮挡视线的盾牌移开，仔细看去。
，只见那一尊兵马俑正静悄悄地立在黑暗之中，双眸无神，却仿佛紧紧盯着面前不远处的唐俊人。雕刻出来的盔甲栩栩如生地紧贴在他的身上，一把威武的长枪更是被他死死地握在手中。当唐俊人看到兵马俑的那一瞬间，他上一秒迈出的步伐已经来不及收回了，狠狠地落在了地面之上。砰！鞋子和地面撞击在一起，唐俊人也瞬间踏入了兵马俑的警戒范围。那尊仿佛已经沉睡了很久的战神，缓缓地举起了他手中的长枪，枪头在艺术馆微弱灯光的照耀下更显锋锐。警告！您的队友已经发现了三星精英怪帝国护卫兵马俑。林毅和苏婉宁的耳边突然响起系统的声音，两人的反应却是大不相同。苏婉宁大惊失色，下意识想要拉着林毅跑开，林毅则是瞬间露出惊喜的笑容：“来了，精英怪真的来了！”这时候，唐军人略带哭腔的声音传来：“完了，一哥，我闯祸了！这精英怪在拐角，我没注意到，他已经被我触发了。你们快跑吧，我来拦住他。”唐军人此时还想着让距离比较远的林毅和苏婉宁先跑，林毅则是扭过头看向苏婉宁。认真嘱咐道：“苏同学，从现在开始，你需要和我保持至少五米以上的距离，找一处墙壁，一定紧贴墙壁，否则你可能会误触发新刷新的小怪，明白了吗？”苏婉宁一愣，看着林毅认真的面孔，心中升起了一丝惊诧，连忙问道：“为什么？我们不跑吗？这精英怪我们能打过吗？”林毅的嘴角挑起一抹笑容：“打一下试试才能知道啊，这可是三星精英怪啊！如果打赢了，我们就赚了。”林毅贪婪且期待的目光缓缓看向了不远处的那只兵马俑，就像是一头饿极了的狼盯上了一只鲜美的肥羊。苏婉宁见状，不再劝说，连忙听话的按照林毅的嘱咐，紧贴着墙壁和拐角拉开了距离。虽然他不知道林毅是通过什么判断出来贴墙不会触发小怪，但他心底对林毅充满着信任。林毅确认苏婉宁已经找好安全位置之后，连忙朝着唐俊仁靠近过去。看到林毅不仅没跑，居然还朝着自己跑过来的唐俊仁，顿时慌了。此时的唐俊仁双腿不停颤抖，甚至在他的心中已经不认为自己还能活着看到明天的太阳了。原因无他，面前这个三星精英怪的数据和技能简直太恐怖了。三星精英怪帝国护卫兵马俑。等级六杠十，血量三千五百，攻击力二百，技能一横扫千军。帝国护卫兵马俑经过短暂蓄力后，将手中长枪横扫，周围三米范围内的敌人全部会被扫飞，并受到百分之八十攻击力的伤害。技能二无畏冲锋，帝国护卫兵马俑在始皇的命令下对敌人发动冲锋，百分百迅速冲到被锁定敌人的面前。先不说这高额的血量，就说这恐怖的攻击力二百， 200, 就算是举盾的唐俊人也至少要受到一百七十至一百八十点左右的伤害。现在的唐俊人最多只能抗住五次攻击左右。更别说没有盾牌的灵异了，只需三次，这兵马俑就能够将灵异斩于马下。而且这兵马俑的技能更是恐怖无比，多达两个技能，一个大范围伤害技能，一个冲刺技能，简直是不给玩家活路。只要一个冲刺技能近身之后，只需几秒，灵异就会毙命。所以此时的唐俊仁看到灵异居然靠近过来，这么激动的原因，一哥别管我，你们快跑！这三星精英怪绝不是咱们能杀的，快走！灵异没有跟唐俊仁多废话，直接开口道：“没关系，听我指挥，我们可以试一试。这一次，你辅助我。”我来吸引他的仇恨。唐俊仁还没从林毅的第一句话之中缓过神来呢，林毅的第二句话更是差点把他的下巴都给惊掉了。什么？你来吸引仇恨？毅哥，你疯了！这怪物几巴掌就能拍死我们啊？是我没注意关注环境，把咱们拉入这种危险境地。你们别管我了。林毅却直接打断唐俊仁的忏悔，迅速道：“别跟那娘们磨磨唧唧的，赶紧闪开，然后紧贴墙壁，越过拐角处去吸引一只小怪的仇恨，然后把他击杀掉。我会把兵马俑吸引开，让他不去打扰你的刷怪，保证你的安全。一定要快，可以随意让小怪攻击你。”但是杀的一定要快，我不确定我能够拖延多长时间。杀完之后，我还需要你的帮助。林毅盯着已经缓缓朝前迈出步伐的兵马俑，语气匆忙的安排道：“他信任唐俊仁，绝对可以明白他的意思。”果然，唐俊仁见林毅心意已决，将自己那些胆怯的想法直接压在心底，朝着林毅说的小怪看去，目光坚定的迈出步伐。唐俊仁已经明白林毅的想法，林毅要升到十级，换上新装备和解锁新技能的两人，未必不能击杀掉这三星精英怪。林毅见到唐俊仁已经就位，并没有从剑袋之中抽出剑矢，而是直接拉开弓弦。下一刻，一团剑矢形状的黑雾朦胧地出现在长弓之上。林毅直接松开手指，黑雾剑矢的一声朝着兵马俑射去。那黑雾剑矢在接触到兵马俑的下一个瞬间，直接爆炸开来，缠绕在兵马俑的身上。四十五，这是林毅第一次用出了自己的五级技能——黑暗缠绕。没想到，这第一次使用就直接触发了技能暴击，给这兵马俑附加上了持续五 S 的减速百分之三十减一 buff。被攻击的兵马俑目光瞬间从唐俊仁的身上扭转过来，雕刻出来的狭长双眸冷冷地盯上了面前的林毅。他举起手中长枪，轰然挪动起自己的脚步，可是却被那一大团黑雾缠绕，速度缓慢。哦呦，我这运气可以啊！林毅这时候突然反应过来，不只是现在，就连刚刚刷小怪的时候，他也经常会触发自己的被动黑印，大大提升了刷怪的效率。恍惚之间，林毅猛然想到一件事，他的目光连忙看向自己的属性面板。幸运十，初始的一点幸运天赋属性点，加上林毅每升一级都会分配的一点自由属性点。现在他的幸运的天赋点终于达到十点，在林毅前世的研究之中显示。幸运天赋点每次积
，手中射箭的频率同样没有丝毫的降低。他的目光不仅注意着面前这只兵马俑，还时刻紧盯着唐俊仁那边的进度，甚至还在用弧形剑辅助唐俊仁。如此强敌在前，他居然还敢三心二意，真是找死！五 S 减速时间结束，兵马俑的速度陡然提升起来，而且或许是灵异这几秒里对他的压迫让他生气了，他居然直接发动了他的第二技能无畏冲锋，这让灵异顿时有些措手不及。虽然这无畏冲锋并不会造成伤害。但是拉近距离之后，灵异的危险程度绝对会大幅提升。下一刻，兵马俑那张僵硬的面孔骤然出现在灵异面前。灵异已经果断地收起自己的弓箭，死死盯着兵马俑手中的长枪。这兵马俑的攻击力虽高，但是攻击速度适中，灵异还是有一定的把握能够闪避过去的。毕竟他可是有醉秀外挂存在的。为了保险起见，刚刚灵异已经瞬间将无敌闪避技巧的第三层兑换了，嗖的一下就扣出了他六百金碳值。原本灵异并不准备兑换这个，但是现在强敌当前，先苟活下来才是王道。无敌闪避技巧。分期第三层，六百金碳值。PVE 玩家对战电脑，一可闪避一到二十级小怪攻击和技能，成功率 90% 之九十；二可闪避一到二十级精英怪攻击，成功率 85% 之八十五；三可闪避一到十级 BOSS 攻击，成功率 80% PVP 玩家对战玩家，可闪避四人及以下的攻击和技能，成功率 80% 解锁下一层，九百金碳值。灵异听到外挂的播报声，心中一喜，不错，这次提升之后，大大增强了灵异面对精英怪时候的作战能力。不过，还是得赶紧新办法拉开身位，否则一旦兵马俑发动技能横扫千军，他就会陷入极度的被动。心绪飘忽的瞬间，兵马俑枪出如龙，他手中的长枪夹带着阵阵破空声，猛然朝着灵异刺了过来。这一枪的速度远比灵异想的要快，而且这一枪是正朝着灵异的面门刺来。灵异的脑海里疯狂运转，只是一眼他就知道，这一枪他只能后仰去躲避，不管左移还是右移，现在都已经来不及了。在枪尖已经快要戳到灵异鼻子的时候，灵异猛然后仰，或许是醉秀操作外挂，让他拥有了无与伦比的柔韧性。他的腰居然直接弯了下去，整个人几乎是瞬间折叠过去，险之又险的将枪尖躲过。这一幕更是让一旁时刻注视着灵异的苏婉宁心脏砰砰狂跳，真的好险！他甚至都以为灵异躲不过这一枪了。这兵马俑看似抬手抬脚，笨重无比的，可是没想到真正发动攻击的时候，居然如此迅猛，当真是静若处子，动若脱兔啊！虽然躲过了这第一击，但灵异并没有松懈，他趁着兵马俑收枪的空隙，弯折的身体如同弹簧一般弹起，朝着后方冲了出去。但是很快，灵异面色一沉。因为前方七八米之后是一个死胡同，自己已经无路可跑，剩下只有两个方向，一个是苏婉宁所处的右边，另一个则是唐俊仁所处的前方，两个方向都不能跑。林毅眉头紧皱起来，背后更是再次传来兵马俑轰然的追击声音。兵马俑笨重的身体狠狠地落在地面上，每一步都会产生剧烈的震荡。可兵马俑的速度仍然奇快无比，只是寥寥数步就马上要追上身前的林毅了。这时候，林毅黑暗笼罩的技能冷却时间到了，林毅毫不犹豫地从背包之中取出他的长弓，回头一箭射出。很可惜。这次并没有能够触发技能暴击，只让兵马俑减速了 15% 不过这 15% 仍然足够灵异再拉开几步距离了。此时灵异感觉十分庆幸，还好自己当时给自己兑换了一双鞋子，否则自己的移动速度恐怕真的难以和这兵马俑拉开距离。七八米的距离很快就跑到了。现在的灵异已经无路可跑，身后兵马俑虽然步伐稍慢，但是始终都在灵异的身后死死跟随着。想要逃脱，灵异必须从兵马俑的身前绕过去，除非灵异已经距离墙面很近了，但是他仍然没有丝毫的减速。甚至更加拼命地朝着墙面冲去，不知道的还以为林毅因为太过紧张而没有看清墙面呢。当然不是，当林毅冲到墙边的时候，猛然起跳，整个人直接一步踏在了墙上，借助着冲力，林毅直接朝着后方翻了过去。与此同时，林毅身后的兵马俑正好减速时间结束，原本笨拙的身体猛然冲了出去。当兵马俑看清面前乃是一堵后墙的时候，已经来不及反应了，直接狠狠地撞了上去，陷入了短暂的昏迷。这便是前世很常见的利用地形对灾变怪物造成伤害或者控制。灾变怪物毕竟不是人类。他们对于各种情况的反应也不可能像人类那般迅速，所以前世就有一些身法大神会利用墙面或者转角来卡视野，戏耍一些灾变怪物。灾变怪物撞击在墙面或者柱子等地方，都会触发 E S 的眩晕。看似短暂，但是对于现在的灵异来说，这是再珍惜不过的机会了。灵异一个后空翻落地之后，没有丝毫的犹豫，立刻朝着反方向狂奔去。就在这时，所有人的耳边突然响起了系统的播报声，是全服公告。不过这次登上全服公告的人并非是灵异了。叮，恭喜严豪，为此。邓杰的队伍完成了二星精英怪的首杀，请全服玩家顶礼膜拜，祝贺大神玩家完成壮举。如此生死存亡之际，灵异也顾不上理会这些乱七八糟的东西，只能埋头狂奔，等待着下一次技能的 CD。但此时灵异不知道，系统论坛上一篇针对灵异的帖子悄然出现了。揭秘灵异副本排名第一的奥秘，它根本没有所有人想的那么强。这篇帖子几乎是在系统播报响起的同时，直接被发布出去的。而发布人正是严豪。正在论坛谁帖子的玩家，看到这篇帖子的标题，还以为是哪个想要蹭热度的脑残写的。可是当他们看清发帖人姓名的时候，全都愣住了。哦哟，有八卦呀、啊！这不是刚刚击杀二星精英怪的严豪吗？这个等级就能依靠三个人击杀精英怪了，真是恐怖如斯啊！而且如果没记错的话，严豪的队伍当初就是副本排名的
，现在居然亲自下场，手撕一神了。这种强强冲突最吸引众人的眼球了，所以几乎是瞬间，这篇帖子的评论数就超过了999加，直接成为了论坛目前最热门的帖子，被置顶到了最上方。而这个帖子的一楼并没有任何的文字，而是贴出了一张图片——二星精英怪的数据截图。所有看到这恐怖的数据，全都倒吸一口凉气。卧槽，这是怎么击杀掉的？一千多生命值，四十五的攻击力，只要是我，两巴掌就能给我扇成傻子。而且这个甲壳虫。看起来好吓人啊！他们是怎么做到和这种庞然大物作战的？我光是看图片就已经胆战心惊了。三个人击杀二星精英怪，算你们 MB， 这恐怕连一神都做不到吧？楼上的，我可是资深一吹了，我家一神一剑就能秒杀最终 BOSS。为此，看着论坛中疯狂跳动的评论，脸上露出了讥讽的笑容。虽然这发帖人是严豪，但是帖子的所有内容都是为此设计的。之所以让严豪发，是因为严豪这个名字更加有名气，而且严豪本人也更爱出一些风头，他极为享受这种被人吹捧的感觉。此时的严豪正吮吸着从系统商店买回来的香烟，片刻后吐出一个烟圈，缓缓道：“你是说那小子拒绝了你的邀请，并且说咱们几个手下败将就是垃圾中的垃圾？”为此点了点头，脸部红心不跳的往林毅身上泼着脏水。严豪脸上的肌肉瞬间扭曲起来，他健壮的双臂肌肉隆起，充满着阳刚的爆发力。身为最年轻的金腰带，严豪除了灵活的走位，力量也是极为强大的，一拳轰死一个普通人绝对是不成问题。由于他的能力，转职之后他的力量属性点也高于普通人。操！咱们能看得上他，那是他走了八辈子的狗屎运，他居然还看不上咱们。我若是在主城遇见他，非得劈死他不可。为此，闻言却是轻笑一声，接着说道：“在主城劈死他，恐怕有些困难。主城内私斗可是有处罚的，就算是要动手，那也绝不可能由我们先动手。主城之中私斗会产生罪恶值，罪恶值会让主城之中维护治安的 NPC 对你出手，甚至把你关进监狱。想要消除罪恶值，只能通过野外刷怪逐渐消除，可是很麻烦的。”严豪根本不知道这些主城的要求，系统的介绍他也根本看不进去。此时只能紧紧皱眉，问道：“那你说怎么办？我们总不能就这么把这口气咽下去吧？”为此指了指系统论坛之中的帖子，这不就是我们的报复吗？为此的话让严豪有些一头雾水。发帖骂人算哪门子报复啊？这不是跟那街边上的泼妇没什么区别吗？根本就是不痛不痒的，根本没法把那狗东西怎么样。邓杰站在一旁也是不太理解魏慈的做法，但是他知道魏慈这么做肯定有魏慈的理由。他们几兄弟当初在燕京叱咤多年，干了不少违法乱纪的事情，但是都依靠着魏慈的智慧和邓杰家里的背景化险为夷。倒是魏慈被国家队开除，成为他一生的污点。这件事之后，严豪和邓杰或多或少心里有些过意不去，总想着弥补魏慈。魏慈却仍然是那副云淡风轻的样子，仿佛从来没把国家队的身份放在心上一般。魏慈露出一个高深莫测的笑容，继续道：“当然不是骂他这么简单了，而是要搞他心态，让他的名声变臭。想要毁掉一个人很简单，那就是让他身居高位，然后狠狠坠下来。身居高位，他自己已经做到了。现在我们要做的，就是让他瞬间坠入谷底。”不知为何，严豪和邓杰觉得魏慈此时的笑容。显得是那么阴险可怖。几人对话的时候，帖子的热度仍然在不断的攀升。有灵异的忠实粉丝过来辱骂发帖人瞎胡说的，也有灵异的黑粉过来耀武扬威的。毕竟灵异从开服到现在，出的风头简直是太多了，有看不惯他的人很正常。更多的则是好奇的吃瓜路人。在万千吃瓜群众的催促下，严豪终于再次发帖，而这次的内容可以说是更加的劲爆。我想大家应该都知道我严豪吧？我是第一次栽变副本第二名的队长，在精彩操作激进功能之中，也有不少我的操作视频，大家可以去看看，什么才是真正的专业。如果熟悉拳击的人应该更加了解我。没错，我就是华夏的那个最年轻金腰带。严豪上来就先介绍了一下他自己，一是为了提高自己的知名度，第二更是为了提升自己接下来爆料的可信度。当严豪说出自己金腰带身份时，成千上万的拳击爱好者猛然反应过来：“我操，全是炎神！”一开始我还没注意，以为是重名呢，居然真的是本人。不管炎神说什么，我都信了。炎神可是真正为国争光之人。我操，我刚刚去搜了一下，这严豪的履历简直牛逼到飞起了。跟他一比，林毅真的像是一个暴发户，他原本籍籍无名的。严豪的发帖瞬间再次引起热议，这次人们更加期待严豪接下来的爆料了。严豪也抓住了这个热点，在众人最期待的时候继续发帖。首先解密为何灵异的队伍为何能够领先那么多，很多人都以为他们依靠的是自身绝对的实力。我只能说，这种想法实在是太可笑了。他们依靠的不过就是等级压制罢了。他们在进入第一次副本的时候就已经达到了五级，你们大家自己想想，如果你以你现在的五级的数据去通关第一次的副本，会是什么样的感觉？此帖一出，全幅哗然。他们盯着帖子上的问句，全都陷入了沉思。楼主说的似乎有那么一点道理啊！我现在的攻击力和血量比一级的时候翻倍都不止，杀掉那几个怪物，一个队伍一人砍几刀，几乎几十秒一个。这么算下来，似乎都用不上一个小时啊！惊！原来一神就是五级之后的我，早知道就不崇拜了，还以为是什么大神呢，真晦气！但有人没这么容易被引导，连忙问道：“你凭什么说他们提前就达到了五级？”对于这个问题，甚至不用严豪回答，很多人迅速回帖：“很简单，等级榜，副本奖励经验是固定的，他们却能够达到八级。”所以他们通关副本的时候，绝对不是一级。一时间，众人对于灵异的崇敬可以说是急转直下。但很快又有人意识到了不对劲，连忙发帖质问
，那精彩操作集锦怎么解释？那可是系统评定的 S 级，还是首个全服 S 级呢？这总不能是等级的原因吧？视频里的异神可一直都是一级呢。这个质疑迅速得到了许多灵异粉丝的支持，毕竟他们喜欢灵异，崇拜灵异，都是因为灵异那精彩绝伦的操作和堪称奇迹的事迹。若是灵异当真被踹下神坛，所有让人震惊的事迹都是因为提前刷集这种简单的信息差所致的话，那么所有粉丝都会有一种被欺骗的感觉。没人喜欢被骗，轻则脱粉，重则粉转黑。对啊，我们一神可是第一个登上精彩操作集锦的，哪怕他等级高，那也是他自己亲自刷出来的，同样代表了他的实力。就是，一神面对硕大的蚂蚁，仍然临危不乱，一步优雅的躲闪就将危机解决，你行吗？对于这种质疑，魏慈冷笑一声，只能感慨这对手也太弱了。这不是给别人送人头呢吗？魏慈没有任何犹豫。直接让严豪将自己的精彩操作集锦转发到了帖子上。他的视频虽然看的人挺多，但远远不及灵异的影响巨大。这就是你说的操作吗？这不是有腿就行吗？这也能称得上是值得夸奖的。只见那视频之中是严豪对战副本的最终 BOSS， 活下来的所有人都经历过这最终 BOSS， 也全都明白这最终 BOSS 有多难缠。可是，在严豪的刀下，那名哭泣的高三学生仿佛像是小学生一般，被严豪玩弄在鼓掌之间。十几次攻击居然全被闪开。严豪这最年轻的金腰带选手还真不是吹的。那灵活的步伐让最终 BOSS 根本就摸不着他的步伐和路线，而严豪的每一刀都能精准的砍在最终 BOSS 的头颅之上，刀刀见血，极为猖狂，完美的表现出来一种暴力美学，让人直呼过瘾。这个视频一出，那些为灵异说话的粉丝再次调转枪头。我承认，你的步伐的确灵活，可是一神那种临危不惧的反应，死里逃生的决策，你怎么说？这些粉丝的反应全都在魏慈的掌控之中，毫不犹豫的指挥着严豪再次发帖。很简单，因为那些全都是演的，看着惊心动魄，其实都是和玩家的对战。这种操作的水分简直是太大了。要我说，这灵异不是个大神，但是个影帝。严豪这种轻蔑的态度，彻底激怒了灵异的忠实粉丝，无数回帖几乎是蜂拥般涌现，吃瓜群众高呼，看得简直太爽了。这种一人撕一群人的感觉，简直是太痛快了。此时华夏府内，除了灵异的铁粉以为，其他路人和黑粉绝大部分都已经信了严豪的说法。毕竟灵异那个 S 级的视频，确实有些匪夷所思了。只剩下一滴血这种绝境，灵异居然还能那么云淡风轻，大家是不太相信的。所以这么看来，就更像是提前安排好的剧本了。回帖之中有一条呼声最高，你说林毅是演的，可是他为什么呢？他做这些又是图了什么呢？对啊，林毅冒着生命危险拍这种视频是为了什么吗？难道就是为了成名吗？可是全民转职时代，就算他成名又能怎么样呢？他是能开演唱会，还是能去拍电影？他不还是得乖乖的下副本吗？何苦呢？林毅的粉丝们还以为自己抓住了反击的关键点，一个个斗志昂扬的等着严豪的哑口无言。严豪则是不紧不慢的回复了一个表情，真是傻逼，因为入选精彩操作集锦之后。你们的点赞都会化作大神点，给你们的偶像带来更强的装备。说完之后，严豪还将兑换商店和用点赞兑换大神点全部截图发在了帖子上。没有入选过精彩操作集锦的人是看不到兑换商店的，所以很多人都是第一次知道，原来点赞还能兑换大神点。所有人看着兑换商店里面琳琅满目的装备，任君选择的高等药剂和眼花缭乱的道具，都懵了。他们又看了看自己手中破烂的新手装备，一种被欺骗和戏耍的情绪涌上心间。这时候，严豪还没准备放过大家，再次发出一帖。若是灵异不心虚，他为何至今不站出来发声呢？这一句话可谓是绝杀。上一秒还气宇轩昂的灵异粉丝们全都泄了气。是啊，这帖子热度这么高，没道理灵异看不见吧？现在这个时间正是大部分人躺在床上准备休息的时间，正常人都会刷一刷论坛的吧？这也是这帖子短短半个小时就能如此火爆的原因。所有的灵异粉丝的沉默了，他们第一次开始了对自己、对灵异的怀疑。难道严豪说的都是真的？此时恐怕也只有王磊还没有放弃，疯狂地发着帖子呢吧？现在的王磊简直是心急如焚，他疯狂的想要联系上林毅，让林毅赶紧站出来说两句。可是此时的林毅哪里有功夫回应他呢？在林毅艰难的拉扯下，终于坚持到了唐俊仁将两只小怪杀死。唰！林毅浑身一道金光闪过，他骤然提升到了十级。与此同时，他的耳边也响起了系统的播报声：“您当前等级已经达到上限，待完成第二个灾变副本之后，可开启后续等级。”林毅一愣，居然十级就是第二个副本的上限，三天时间想要从五级升到十级，并非是不可能的事情。看来自己这次副本的等级优势即将烟消云散了，想要获得副本排名第一的难度又增加了。但林毅知道，此时不是想这些的时候。林毅瞬间从背包之中取出那把心心念念许久的破灭永夜之弓和刚刚获得的灰曜之戒，装备上。林毅此时身体上终于不是凄凉的白色光芒了，而是闪烁起充满神秘色彩的淡蓝色光芒，这是史诗装备特有的光芒。与此同时，他的心思沟通系统将自由天赋点果断分配掉。此时，林毅的数据已经再次相比于之前发生了天翻地覆的变化。林毅。滴滴血称号佩戴中，等级十，血量6 1 5五加五十，装备加六七称号，攻击力5 0加二十，装备加七称号，法强5 0加五，蓝梁2 7 5十五加二十敏捷4 1一加五，装备加五称号，幸运11。除了数据的变化，林医生到十级更是成功解锁一个新的十级技能
加上五级技能和灰曜戒指的主动技能，现在的灵异已经拥有高达三个主动技能。十级技能追魂灵剑，蓝量消耗十五点，冷却四十五秒，无需黑暗猎人拉弦，自动射出一发剑矢，追踪锁定敌人而去，造成百分之一百二十攻击力的伤害，不可被闪避，可触发被动技能和其他剑矢附带属性。这个技能对于黑暗猎人来说，前世众人的评价是鸡肋。虽然是百分百命中，而去伤害提升，但是四五 S 只能射出一剑，对于精准不高的黑暗猎人几乎没有什么太大提升。射出该低还是低，但对于灵异来说就完全不同了。这个技能的出现可以让灵异不浪费任何输出的时间。若是他正在聚精会神的躲避，无法搭建拉弦进行攻击，那么他就可以使用这个技能弥补这段空缺时间的输出。所以这个技能对于灵异来说是真正的锦上添花。唐巨人此时也升到了十级，正拎着盾牌，一脸焦急地朝着灵异冲过来，想要保护灵异。但灵异怎么可能让他过来和兵马俑硬碰硬呢？灵异依靠灵活的走位，还算是可以和兵马俑周旋。若是唐巨人上场，那就是纯纯的硬刚送死。唐巨人就算血量再厚，他也扛不住这兵马俑几枪啊！于是灵异连忙高声喝道：“不要过来！”后退三步，卡在墙壁拐角处那里等我的指挥。我不让你动，你千万别动。我只要一喊冲，你就用我教你的冲盾，明白了吗？所谓的冲盾是放逐骑士五级技能盾牌横扫和十级技能迟钝冲锋的一种妙用。放逐骑士十级技能迟钝冲锋，蓝量消耗十点，冷却六十秒。放逐骑士举起盾牌，迅速朝着前方队友的身旁冲去，会给自己和半径一米之内的队友增加百分之五生命值的护盾，持续三 S。盾牌横扫可以造成控制效果，而迟钝冲锋是一个位移并且给盾的技能。前世的大神玩家便将这两个技能结合在一起，创造了冲盾的技巧。放逐骑士在迟钝冲锋结束的前一 S 提前使用盾牌横扫，可以利用迟钝冲锋的关系，增强盾牌横扫的威力和控制时长。若是运用得当，甚至可以打断怪物的技能。用的好的话，完全可以救下一条必死的人命。是前世每一个放逐骑士的必备小技巧。刚刚练级的时候，灵异已经详细的和唐巨人介绍过这个技巧了。唐巨人闻言一愣，下意识的对自己不信任，喃喃道：“我，我才刚刚才升到十级，根本还没有练过。若是我不行。”此时的灵异轻笑一声，一边和身后的兵马俑拉开距离，朝着他预计的位置跑过去，一边开口道：“我现在的大概七百血，能够承受住这兵马俑三枪，所以你可以失误三次，放心。”唐巨人顿时被灵异的话吓到面色苍白。也就是说，如果自己失误三次以上，灵异就会死。灵异此时已经顾不上唐巨人了，不过他信任唐巨人一定可以，毕竟前世这冲盾技巧就是唐巨人发扬光大的。现在的灵异放缓脚步，将手中的破灭永夜之弓握紧，从剑袋之中抽出两根剑矢。目光坚定地看向不远处，正朝着他追逐而来的兵马俑看去。你追了我这么久，现在轮到我来出手了。等待唐巨人击杀小怪的这段时间里，灵异大部分时间都在跑路，拉扯他与兵马俑之间的距离。十级之前，他的攻击效率实在是太低，也没法使用装备的技能黎明之剑，所以索性灵异就全程不怎么攻击，只躲避，撑到十级再说。现在灵异可就要开启他的猎杀时刻了。从最秀操作外挂之中兑换的双弓剑法，他也终于藏不住了。他想要以最快的速度击杀这兵马俑，那么他就必须全力以赴。这场专属于灵异的猎杀盛宴即将开始。看到灵异居然一次拿出两根剑矢，一旁时刻准备着的唐俊人有些摸不着头脑。下一刻，他更是诧异的看着灵异将两根剑矢同时搭在弓弦之上，彻底愣住了。一哥，这是要干嘛啊？灵异的操作同样让通天塔上的众人有些摸不着头脑了。此时的大道理女牧师正不停指着严豪的屏幕破口大骂着。论坛上发生的一切，他们自然是可以看到的。大道理女牧师绝对是通天塔内灵异的第一大迷妹了。对于严豪他们的污蔑，大道理女牧师自然是看不下去。看完全程的他绝对清楚，这严豪所说的一切，大部分都是子虚乌有的污蔑。龙阳秋等人倒不是很在意这种事，人红是非多，林毅这么有天赋，常人难以理解很正常。若是林毅如此容易就会被影响心态，那么他也的确不会太适合在全民转职时代生存下去。敌人的诋毁其实就是对自己最大的褒奖。不过龙阳秋等人对于严豪和魏慈几人倒是低看了几眼，林毅从头到尾都没有让他们抛弃队友的意思，而他们上来就是一副高高在上的姿态，让龙阳秋有些反感。哪怕龙阳秋也知道。若是严豪和林毅双强联手，肯定可以创下更加恐怖的记录。可惜，一个不合适的队友只会让整个团队分崩离析，并非是强强联合就一定能够成为最强。这一点，无论是 NBA 还是电子竞技领域，都展现的淋漓尽致。最适合的才是最好的，但现在他们最疑惑的还是林毅的举动。同时搭两根剑，你们见过这种玩法吗？龙阳秋扭头看向身后的众人，所有人都缓缓摇了摇头。一个黑暗猎人玩家果断开口道：“想要同时射出两根剑，这太难了，或者说……”这完全就是天方夜谭，哪怕是现在全球最强的黑暗猎人玩家，他也做不到。就算是在全民转职时代之中，弓箭能够射出依靠的，也同样是拉弦带来的动能。同时发射两支箭，就相当于把原本作用于一支箭的能量一分为二，作用在箭上的能量大幅下降，速度必然大幅下降，射程和杀伤力紧跟着也大幅下降。本来能射200米远，现在只能射100米远了。况且两根弩箭一起射出，它们之间会相互影响，根本无法保证准确度。两根箭射出去到处乱飞，那还不如一根都不射呢。林毅他恐怕是有些异想天开了。听着这位黑暗猎人的话语，所有人都沉默了。他说的很明白，很斩
是根本不可能的。但是很显然，他不知道灵异可是一个开挂的存在。从某种程度来说，灵异的行为已经不可以用简单的科学来形容了。他马上就会被他武断的发言而打脸。在后面很长的一段时间，这个物理研究生都对他学了足足十年的物理产生了深刻的怀疑。学校艺术馆内，灵异轻轻松开弓弦，巧劲之下，他射出的两根箭矢居然相互之间完全不受影响。唰的一声，精准的犹如一颗定向导弹，朝着兵马俑射去。而且，灵异的幸运属性再次爆发威力，这使用新武器的第一剑居然就直接触发了黎明之剑这个技能。两剑之中，左边的剑一切如常，而右边的剑却在射出的那一刻突然闪耀起灼热的光芒，就连漆黑的艺术馆内都被瞬间照亮。卧槽，这么幸运！灵异都诧异的惊呼了一声。下一刻，两根剑矢同时落在茫然的兵马俑身上，爆发出高额的伤害。252一瞬间的时间，灵异就计算出这252点血量的具体来源。首先，最大头的就是黎明之剑的效果了。黎明之剑会百分百附带一次黑印效果，并且瞬间引爆。现在灵异被动的伤害乃是13点，一共十 S， 所以也就是130点伤害。灵异的攻击力现在是77点，但是这种精英怪都会附带一定量的护甲值和远程伤害减免，所以灵异只造成了61点伤害。这也就是为什么黑暗猎人天赋点选择加力量在后期会疲软的原因了。后期不管是小怪还是 BOSS 的远程伤害减免都很高，黑暗猎人的攻击力越高，被减免的数值就越大，所以提升力量的性价比就会迅速降低。可是被动技能的伤害乃是固定值，不管对方远程伤害减免或者护甲值有多高，只要黑印触发，那么伤害就绝对是面板伤害。252点虽然多，但是在这兵马俑几千点血量面前，似乎也有些不太够看。灵异并不着急，这次只是第一剑呢。灵异毫不犹豫，又是两只剑矢一起搭剑拉弦，然后射出。这次没能再触发黎明之剑的技能，但幸运之神还是眷顾了灵异。其中一把剑矢居然是漆黑色的，他成功触发了黑印。射完这两剑之后，兵马俑血量还剩下 3,014 的点。但兵马俑的距离因为灵异速度的减慢，已经再次追了上来。不过灵异并不慌，一个黑暗笼罩射出去，然后再次扭头就跑，跑的同时还不忘补上一击追魂灵剑。几乎从升到十级开始，灵异的输出就没有停过。虽然在兵马俑庞大的血量面前来看，每一剑都和挠痒痒没什么区别，但量变引发质变，兵马俑的血量仍然在疯狂下降之中。华夏通天塔内，此时的监视器前安静到一种鸦雀无声的程度。物理研究生眼睛瞪得巨大，不可置信的看着面前发生的这一幕。两剑齐发，精准无比。打脸无比，他现在只觉得喉咙沙哑，想要说话都有些困难，但他还是表达了自己的惊诧。这牛顿转世了，牛顿放弃华夏这一片了。一旁的大道理女牧师挥了挥自己的粉拳，俏生生的喊道：“爷，不愧是灵异，什么物理学全都限制不住我的一哥哥。”这一声“一哥哥”让原本沉默的众人全都起了一身的鸡皮疙瘩。龙阳秋没忍住回过头来吐槽道：“司初初，你正常一点。”被训斥的司初初吐了吐香舌，继续朝着监视器看去。一旁的游婉则是感慨道。这是多少次我们全都看走眼了？这灵异仿佛就是和我们作对一般，我们越觉得他做不到的事情，他偏偏越要做给我们看。这种充满创造力又能把他的创造力变成现实的人，简直太少见了。此时的艺术馆内，那兵马俑似乎是被灵异一直放风筝，放得有些愤怒难忍了，终于再次释放了他的技能。之间，兵马俑再次摆出即将俯冲的姿势，这赫然是兵马俑又要发动他的无畏冲锋技能了。在看到这一幕的瞬间，灵异立刻高喊：“老唐，准备！”听到灵异的呼喊，时刻准备着的唐俊仁瞬间绷起精神，朝着灵异看去。此时他已经明白林毅需要自己做什么了，他要让自己来打断这兵马俑的无畏冲锋技能。林毅此时还在疯狂调整着自己和兵马俑的位置与角度，他的脑海里也在疯狂的计算，兵马俑可给不了林毅那么多的时间，这无畏冲锋的起手动作时间也就 E S， 林毅必须在 E S 内找到最合适的位置。就在兵马俑即将冲出来的同时，林毅再次嘶吼一声，冲！听到这声呼喊的同时，唐俊仁发动自己的十级技能迟钝冲锋，朝着林毅冲去。现在的唐俊仁、林毅和兵马俑三人形成了一个 Y 字形的交叉。灵异是这个 Y 最下点，唐俊仁和兵马俑分别是左边和右边的顶点。就在刚刚那一瞬间，灵异计算好了两者的速度和他们相遇时间。在唐俊仁冲锋的过程中，他赫然看到自己即将遇上同样朝着灵异冲去兵马俑。唐俊仁顿时惊为天人，一哥，这恐怖的计算能力，若是计算偏移，哪怕 E S， 唐俊仁也不会和兵马俑相遇。此时不是惊诧的时候，唐俊仁果断用五级技能盾牌横扫中断了迟钝冲锋，一个盾牌直接扇在了兵马俑的脑瓜上，硬生生遏制住了兵马俑的无畏冲锋，成功了。一旁一直盯着两人的苏婉宁也难掩激动的心情，挥舞着自己的小手庆祝了一番。此时苏婉宁的不远处，几只雕塑正在来回踱步，但都没有对苏婉宁发动进攻。她站的这个位置恰好就在雕塑的攻击范围之外。苏婉宁也不得不感慨，灵异当真是神通广大。此时的苏婉宁从灵异开始和兵马俑相互拉扯的时候，就已经开启了系统之中的录像功能，方便苏婉宁回去慢慢复盘灵异的操作。自从那次消沉的心境被灵异挽救回来之后，苏婉宁不仅开始慢慢去观察灵异的这个人的优点，去了解他不曾了解的灵异。还开始对于灵异的各种操作进行研究。虽然苏婉宁不能亲自上场和怪物战斗，但是她也想要发挥出她的作用。她想尽快追上灵异的进度，不给自己的队伍拖后腿。至于灵异说的转职，
。由于唐巨人打断了兵马俑的无尾冲锋，兵马俑并没有能够和灵异拉近距离，反而被唐巨人的盾牌冲撞给冲昏，造成了高达 1.5 S 的眩晕。这给了灵异很好的机会。老唐干得漂亮，你果然是个天才，相信我，你绝对能够成为华夏最强的放逐骑士。现在你暂时撤回去，保证你自己的安全，千万不要被兵马俑盯上了。下面的还是交给我。灵异轻笑一声，一边再次勾起两根剑矢，疯狂地朝着兵马俑射去，一边毫不吝啬自己对于唐巨人的夸奖。唐巨人挠了挠头。似乎是被灵异说的有些不好意思，然后他反应过来，连忙准备撤出兵马俑的攻击范围。可惜唐巨人的移动速度在重甲的影响下有些太过缓慢了。1 5 S 并不足以唐巨人离开。兵马俑从眩晕状态之中清醒过来的第一件事，居然就是再次发动技能，横扫千军。不好，老唐小心！灵异暴喝提醒。可惜还是有些晚了。只见兵马俑手中的长枪一横，被雕刻的面部没有任何神情，然后猛地将手中长枪横扫，那闪烁着骇人银光的枪头在昼夜之中划出一道明月。可惜是夺命的明月，躲闪不及的唐巨人赫然被枪锋扫倒，直接倒飞了出去。在他的头上，更是赫然飘出了160十个字样。加上之前刷怪的时候，唐巨人抗伤害造成的血量下降，虽然有自动血量恢复，但是现在唐巨人的血量仍然已经不足半数。更加危机的是，此时兵马俑已经盯上了唐巨人，缓缓朝着倒飞出去的唐巨人走去。唐巨人更是直接进入了三四只雕塑的攻击范围，那些雕塑从地上爬起身子，缓缓朝着唐巨人走去。而有一只距离比较远的雕塑，则是将自己空洞的双眼缓缓朝着身旁不远处的苏婉宁看去。原本形势大好的局面，居然被这个兵马俑一个技能就给瞬间打破了。林毅这一刻感觉心脏都骤然停跳一拍，但是他没有失去理智，立刻搭箭拉弦，朝着兵马俑两箭射去，将兵马俑的仇恨拉扯了回来。虽然兵马俑的危机暂时解决了，可是那四只雕塑还在一旁虎视眈眈呢。老唐，快！从地上爬起的唐俊仁瞬间就看清楚了现在场上的形势，也明白了林毅让他干什么。唐巨人顾不上朝着自己走来的雕塑，疯了一般朝着靠墙边的苏婉宁冲去，然后果断将自己的盾牌竖在苏婉宁身前，将她死死的护在身后。苏婉宁身前的那只雕塑立刻开始朝着唐巨人发动进攻，他愤怒的举起由石膏构成的洁白拳头，轰然落在唐巨人的盾牌之上，猩红的数字从唐巨人的头顶冒出来。二十一，在盾牌防御和放逐骑士被动作用下，小怪的攻击仍然是造成了二十一点的伤害。虽然一只雕塑造成的伤害并不算高，可是别忘了，此时还有三只雕塑正在靠近，马上就能朝着唐巨人发动攻击。若是四只雕塑，每秒就能攻击唐巨人84点血量，以现在唐巨人的血量，根本就撑不了几秒钟，危机根本就还没有解除。苏婉宁看到这一幕，意识到唐巨人可能难以支撑下去，连忙开口道：“唐同学，快，喝药剂！”唐巨人这才反应过来，他的背包里还背着不少战斗回复药剂。初级战斗回复药剂，战斗时可使用，每秒回复5点血量，持续10秒。可是，光是这一瓶药剂，作用根本就太小了，哪怕加上药剂，唐巨人也根本撑不过5秒。绝望。唐巨人此时心头只有无尽的绝望。这时候，一道剑矢划破夜空，朝着唐巨人盾牌前的雕塑射来。唐巨人猛然扭头看去，全是灵异。灵异居然能够做到一边和兵马俑周旋，一边还在援助唐巨人这边。唐巨人此时真的感动到眼泪都快流了下来。至少灵异还没有放弃他们。灵异每次射出两把剑矢，一剑打在兵马俑的身上，既可以阻碍兵马俑的前进脚步，又能造成伤害，消耗兵马俑的血量。另外一剑则是支援唐巨人，帮助他尽快消灭面前的雕塑。不仅如此。灵异还发动了自己的追魂灵剑，再次压低那只雕塑的血量，否则唐巨人真的会被雕塑磨死。虽然唐巨人的近战伤害极低，但他还是不停挥舞着手中的短剑，朝着面前的雕塑发动攻击。在唐巨人和灵异的配合之下，其中最近的那一只雕塑瞬间被两人消灭，也给唐巨人留下了喘息的空间。战斗恢复药剂缓慢地恢复着唐巨人的血量。灵异这边，兵马俑正在朝着他逼近，接下来的他恐怕无暇帮助唐巨人了。怎么办？灵异的目光扫过此时场中的一切，无数个数字瞬间出现在他的脑海里。他在寻求破局之法。三只雕塑，唐巨人425点血量，唐巨人至少可以坚持7 S 以上。现在这三只雕塑距离唐巨人2 S 左右的路程，也就是说，老唐最多可以坚持9 S。五级技能黑暗笼罩，刚刚用过，此时已经无法再给兵马俑进行减速。而兵马俑距离自己还有4米，大概5 S 左右就能追上。兵马俑追上自己之后，只需要三次攻击，也就是3 S 就能将自己击杀。如此说来，留给自己的时间只有7 S， 自己必须在7 S 内将兵马俑杀掉。分析完毕。林毅的目光迅速锁定了不远处的兵马俑，此时的兵马俑血量还有 1,080 点，无数的数字在林毅的脑海里排列组合之后，他的心中有了一个极为大胆的计划。夜色下昏暗的艺术馆内，兵马俑势不可挡的提着手中的长枪，朝着林毅迈步而来。此时的林毅却猛然停住了自己的脚步，一动不动的站在原地，从剑袋之中迅速抽出两根剑矢，没有丝毫犹豫的搭箭拉弦，然后嗖的一声，直接朝兵马俑射去。两根剑矢精准的射在兵马俑的脑袋之上，传来叮咣的声音。虽然兵马俑的脚步微微一顿。但是这点阻碍根本就影响不了什么。刚刚的计算，灵异早就把这一点停顿计算进去了。兵马俑和灵异之间的距离越来越近，灵异面色沉静如水，没有一点躲避的意思，仍然站在原地，目光坚定
，选择站在原地不停攻击。一般来说，只有在没有怪物仇恨在身上的时候，才会选择这种攻击方式。可现在的灵异不顾朝着自己冲来的兵马俑，选择站撸，这绝对是一个让人惊骇的选择。此时，通天塔内关于灵异的举动，大家已经开始争论不休。南刺客皱着眉头分析道：“灵异他这不会是放弃了吧？他若是继续拉扯，绝对可以把这只怪物磨死的呀！但现在他站在原地，很快就会被兵马俑一枪捅死啊！哪有一个脆皮的黑暗猎人站在原地站撸的？”司书初看着画面中深陷陷阱的唐俊仁和苏婉宁二人，缓缓摇了摇头，反驳道：“若是林毅选择继续拉扯，唐俊仁根本就坚持不了那么久。哪怕他杀掉了精英怪，他的队友也必死无疑。他恐怕接受不了那样的打击。我能够看出，他是一个把队友看得极为重要的人。”此时的司书初眼泪甚至都已经在眼眶之中打转了。他很明白此时林毅心中的绝望。南刺客却更加疑惑了，接着问道：“那他这样站在原地就能解决问题了？若是不想他的队友出事，他可以先帮助队友把三只小怪清掉。”监视器前的游婉却突然开口道。那样的话，他有很大的可能会被兵马俑杀掉。想要杀掉那三只小怪，起码需要5 S 时间。若是林毅选择边拉扯边攻击，可能需要更长的时间。5 S 时间足够兵马俑拉近和他的距离。只要被近身，林毅就会彻底陷入被动的局面。到时候可真就是神仙难救了。游婉的话让所有人都听懵了。南刺客挠了挠头，还是有些不解的问道：“那他现在站在原地找死，不是一样的结果吗？”一直盯着监视器没有说话的龙阳秋突然轻笑一声：“如果我没猜错，他在赌吧？没错吧？游婉。”你应该已经计算过了吧？我一向不擅长这种计算的东西，但是我凭借我的直觉猜测，他在赌，赌一种唯一可以两全的办法。其他众人听的全都是一头雾水，怎么现在大家说话都和说谜题一样，让人摸不着头脑呢？林毅在赌什么？到底如何才能保证他和队友全部活下来呢？尤婉推了推自己鼻梁上的眼睛，镜片反光下照射到了他刚刚疯狂计算的手稿。没错，他的确在赌，赌十发箭矢之中至少会出现一发黎明之箭。现在兵马俑还有 1,080 点，他每一箭平均可以造成61点血量，林毅每秒两箭，也就是122点血量。唐俊仁最多可以撑九 S， 若是灵异可以七 S 内解决兵马俑，那么他就可以活着救下唐俊仁。七秒钟内，他必须触发两次黎明之剑，或者一次黑印和一次黎明之剑。那样的话，灵异的总伤害就能达到 1,114 足够他将兵马俑杀死。这就是灵异的赌局。游婉一通计算，把在场不少人都绕晕了。这数字那数字的，一般人一时半会真的有些反应不过来。大道理的司书初不管那么多，他扬起已经梨花带雨的姣好面庞，连忙问道：“也就是说，灵异他们肯定能活下来吗？”还没等游婉回答，便立刻有人发出了质疑。这黎明之剑恐怕也没那么好触发吧，而且还是两次，这简直就是天方夜谭。龙阳秋回过头看向众人，勉强在脸上挤出一抹笑容，开口道：“你们不会忘了林毅的加点选择了吧？他加的可是幸运属性啊！触发两次黎明之剑这种事，在我们身上可能不会触发，可是对于林毅来说，并非全无可能。但不得不说，他的加点让他在这一刻拥有了翻盘的机会。现在就看老天是否能够眷顾他了。”众人恍然大悟。可是还有最后一个疑问，那就是两秒钟。真的够救下唐俊仁他们吗？但已经没有人问出这个问题了。他们不想让本就不多的希望再次破灭了。经过这两天的观看监控，他们在心中都已经把林毅三人当成了自己的队友。他们绝不希望三人出事。所有人都把希冀的目光看向监视器，等待着奇迹的事情发生。林毅，他绝对可以的。此时，艺术馆内时间眨眼间就已经过去了三秒。林毅仍然还在不停的射出箭矢，目光紧紧盯着越来越近的兵马俑和已经开始被围攻的唐俊仁，仿佛是命运在和林毅开玩笑。足足三秒过去，林毅射出了六支箭，虽然触发了一次黑印。但是并没有能够触发黎明之剑，黑印缓慢的伤害，如果没有黎明之剑来帮助爆发的话，在如今这个分秒必争的情况下，的确有些杯水车薪。林毅的额头甚至缓缓流下来几滴冷汗。现在的他远远没有表面看上去的那么冷静和自信。林毅自然知道，现在自己是在用三个人的性命去赌一个概率，他输不起。林毅此时拼命抑制着双手的颤抖，他强迫自己冷静下来。不管如何，他不能出现任何的失误。又是两剑，仍然没有触发黎明之剑。这黎明之剑的被动效果就仿佛消失了一般，整整八剑，毫无声响。此时的兵马俑已经冲到了灵异的面前，唐俊仁的血量也在疯狂下降，但他仍然没有放弃，一边抵御着攻击，一边挥舞着手中的短剑。他心中对于灵异的信任支撑着他咬牙抵抗下去。唐俊仁索性不去管自己血量的变化，此时他只想杀掉眼前的怪物。此时时间已经来到了第五秒，灵异再次搭建拉弦，两根箭矢笔直射出，还是没有。灵异没有任何犹豫，再次搭建拉弦。所有人的目光都看着那长弓上的箭矢，等待着奇迹的发生。站在灵异面前的兵马俑，脸上没有任何的表情。他青铜色的手掌猛然握紧长枪，一枪刺出。拥有无敌闪避技巧的灵异没有选择闪躲，如果他躲开，那么他这一剑的拉弓就会被打断，救下唐俊仁二人的机会就更加渺茫。给我报！一直以来平静如水的灵异，此时也终于按捺不住心中的急躁，嘶吼一声，长枪刺入灵异身体的同时，他松开了手指，箭矢离弦而出。灵异的身上赫然出现了一个猩红的数字， 2 0 4光是这一枪就让灵异的血槽狂降三分之一，而灵异的这两剑仍然没有成功。难道重来一次也是棋差半招吗？幸运的加点或许是错的吗？重生之后的我是不是有些太过自信了？我似乎根本还没有能够完全掌握全场的实力。这一瞬间，林毅心
，他只剩下最后两件的机会了。是生是死，就决定在这最后两件之上。苏婉宁早就发现了一动不动的林毅，他虽然不知道林毅的计划是什么，但是他知道林毅现在很危险。他不止一次痛恨自己在这个危机四伏的全民转职时代毫无还手之力。他在这种时候只能躲起来，根本就帮助不了唐俊仁和林毅。他能够看出来，此时林毅需要的就是时间。他的脑海中在不停地思考着如何才能帮助林毅创造时间。如果，如果唐俊仁的技能能够再快冷却就好了。猛然，苏婉宁想起自己看过的系统介绍，在其中有一款初级冷却药剂，服用之后可以瞬间减少四五 S 的 CD 值，三个小时可以使用一次。他连忙抓住面前唐俊仁的衣角，急声问道：“唐同学，在你的大神点兑换商店之中，有没有一款初级战斗冷却缩减药剂？快把它兑换出来，然后去救林毅。”他已经坚持不住了，正在抵御小怪的唐俊仁一愣，连忙进入兑换商店。居然当真一眼就看到了这款药剂，这药剂的价格并不算贵，凭借着新增的点赞量，唐俊仁迅速兑换了药剂，并毫不犹豫的使用。用完之后，唐俊仁抓准时间，在雕塑的攻击即将落下的时候，立刻对着面前的雕塑使用出了五级技能盾牌横扫。这一下不仅仅雕塑的上一次攻击被打断，而且还会晕眩一秒钟。两相结合，瞬间为唐俊仁争取了两秒钟的时间。此时两秒钟时间对于唐俊仁来说简直太关键了。唐俊仁连忙兴奋的看了一眼自己十级技能的冷却时间，却是顿时面色一沉。十级技能还有两秒钟，一哥。躲开啊！唐俊仁一边拉着身后的苏婉宁，一边连忙大喊。他疯了一般的朝着林毅的方向跑去，因为林毅现在的血量已经见底了。苏婉宁的反应极快，立刻喊道：“脱掉重甲！”唐俊仁一愣，瞬间反应过来，来不及惊诧，苏婉宁的脑袋转得真快，他扛着盾牌，迅速朝着林毅冲去。一秒钟之前，林毅这边最后两件已经射出，让他绝望的是，仍然没有触发。他赌输了，赌输的代价就是死亡。当时那第一件就出现的黎明之剑，仿佛是上天对他开的一个玩笑。也是对于一个赌徒的惩罚。林毅的嘴角露出一抹苦笑，其实也只能怪他自己，他根本没做过实验，也不清楚这黎明之剑的概率到底是多少。这种逆天的技能，怎么可能拥有极高的概率呢？而且现在他的幸运不过是十一点而已，根本难以真正的影响大局。如此冲动的压住，除了输的彻底，还有什么别的可能吗？只可惜了苏婉宁和唐俊仁，他们二人也会被林毅的自大害死。全民转职时代，这次我林毅又输了。可这时候，林毅的耳畔突然响起盾牌挥舞的声音，这是放逐骑士的五级技能。怎么会？老唐不是刚刚才？林毅猛然反应过来，那个被他遗忘的药剂，初级战斗冷却缩减药剂。林毅的余光看见了举着盾牌朝着自己冲过来的唐俊仁，还有跟在他身旁的苏婉宁。林毅突然笑了，他好像还没输，他还有队友。林毅的目光看向面前的兵马俑，自信重新回到了他的脸上。面对那朝着自己面门汹涌而来的长枪，林毅云淡风轻的一个扭身，直接扭到了这致命的一枪。下一刻，唐俊仁技能冷却结束，迟钝冲锋瞬间发动，一个毅然决然的身影出现在林毅身前。此时，唐俊仁的血量也只有九十七点，哪怕他的血量不多，哪怕他可能会死在这一枪下，但是他还是来了，因为他的队友需要帮助。一哥，站我身后！唐俊仁举着盾，回过头，朝着林毅灿烂一笑。一旁的苏婉宁这次也根本没有选择躲避，别忘了，他的身上还有一个灵能护符，这护符可以抵挡二百的血量，也就是可以抵挡兵马俑一次的攻击，这是他能够为林毅做到的最后的拖延时间了。苏婉宁朝着那兵马俑疯狂跑去，想要帮林毅拦下兵马俑的下一次进攻，反正他也没办法转职，能够保护一次林毅。让林毅继续活下去，他便也心满意足了。他停步在唐俊仁身前，猛然张开自己的双臂，毅然决然地看着面前的兵马俑。大怪物，冲我来！不许伤害我的伙伴！林毅有些惊诧，他没想到有一天苏婉宁也会因为想要保护他而站在了自己身前。唐俊仁更是目瞪口呆，想要拉开身前的苏婉宁。此时，林毅已经再次拉开了长弓的剑弦。拉开这一剑的时候，林毅突然感受到了一种奇妙的感觉。林毅的手指微松，一道来自黎明的光芒冲破众人面前的黑暗，也带走了来自死亡的恐惧。兵马俑最后的长枪终究没能刺出，叮咣一声掉在了地上。他那被雕刻出来的脸庞，仿佛流露出一抹遗憾的悲怆。最后，他浑身的陶土化作粉尘碎落，彻底消散在了夜色之中。与此同时，系统的播报声响起：叮，恭喜灵异、唐俊仁、苏婉宁的队伍完成了三星精英怪十级的首杀，请全服玩家顶礼膜拜，祝贺大神玩家完成壮举。通天塔内，众人爆发出一阵激动的呼喊声。灵异他们真的活下来了，而且还杀掉了这三星精英怪。大道理司初初还在不停的哭泣。身前的大道理不停的来回晃动，足以看出他的激动。此时的他是高兴的哭。苏婉宁，嗯，这个妹妹太勇了，她那么柔弱的身躯却敢站在那硕大的怪物面前。我还记得最开始的时候，她连一只秃刺兵蚁都害怕，现在我真的哭死。看似沉稳男刺客，此时也悄悄的抹了抹眼泪。老唐也很帅啊，他当时的那一记迟钝冲锋，明显就是抱着必死之心冲上去的。这才是真正的放逐骑士啊！我想起当年我遇到的那些放逐骑士，一个个的比我还怕死，有的甚至还会故意拉着我，让我挡刀。看惯了那些勾心斗角。再看林毅他们三人，我真的感慨颇深。龙阳秋此时也拍着大腿狂笑着，他们华夏真的捡到宝了。一开始他们觉得林毅是最强的
。可是现在的龙阳秋觉得灵异最强的是他的眼光，他挑选到了两个最好的队友。龙阳秋不知何时又摸出了一根香烟，吞云吐雾了起来。不得不说，这一次表现最差的反而是灵异。他们三人能够活下来，和苏婉宁还有唐俊仁分不开关系。若不是苏婉宁提醒唐俊仁服用药剂，恐怕现在他们三人全都已经命丧黄泉了。这个苏婉宁，我们之前从来没有注意过，甚至没人认为他能够活下去。现在。他也给了我们一个惊喜，就像是当时的唐俊人一般，冷静、理智、勇敢、记忆力强。若是他真的能够活过三个副本，若是林毅真的能够为了他获得转职锁，这个女孩或许会给我们一个奇迹。转职锁，所有人的心头都微微一悸。那其实是每个人心头的渴望。林毅说的没错，转职锁的确可以让诡异恶灵转职成死灵术士，但转职锁的作用可不止如此。其他的六大职业同样可以被转职，转职成为进阶职业。每一个职业都有独特的进阶职业，进阶职业各项属性都会更加强大，更加逆天。最重要的进阶职业是成为领导者的必经之路。南刺客吞了吞口水，感慨道：“转职锁恐怕没有那么容易啊，那可是要求前三次副本全部拿到评价第一啊。有的副本并非是你实力强劲就能够拿到更强副本完成度的。前面47个平行世界，从来没有一支队伍能够做到前三次全部评价第一。”龙阳秋将被他两口吸完的香烟掐灭，轻笑道：“灵异他们或许真的可以。”艺术馆内寂静无声，只有远处的几只雕塑还在缓缓挪动着身体，发出刺啦的声音。灵异手起弓落，短短数秒钟。就把这三只雕塑全部消灭。可笑的是，这几件里面居然还触发了一次黎明之剑。这幸运属性点的发挥还真是飘忽不定。此时，苏婉宁还茫然无措的看着消失在他面前的兵马俑，他仿佛还能感受到那长枪朝着他刺来时带起的风声。可现在，这凶神恶煞的兵马俑就这么化作一捧烟尘，消散在了他的面前。听着耳旁传来的播报声，苏婉宁才终于明白过来发生了什么。苏婉宁回过头看向身后的灵异，刚刚收起长弓的灵异同样也看向了苏婉宁。一哥，我们又活下来了。夹在中间的唐俊仁兴奋的刚想欢呼出声，却猛然发现林毅和苏婉宁的眼神。他连忙堵住嘴，满脸姨母笑意的躲到了一边。他唐俊仁时刻都处于吃糖的第一线，他又不傻，他自然能够看出自己的这两个队友之间不一般的情谊。在他看来，林毅和苏婉宁绝对算是天造地设的一对，没有人比他们更加适合对方了。林毅张了张嘴，刚想说些什么，脑海里却突然响起了一阵急躁的通知声。这是有好友在疯狂地呼叫他。林毅皱起眉头，直接打开系统界面，想要看看是哪个小子坏他好事。点开界面之后，发现居然是王磊。他找自己干嘛？林毅有些茫然，点开了王磊的聊天框。王磊，一神在吗？王磊，一神出事了。你快看论坛上的帖子啊！王磊在吗？在吗？看见速回，我真的气死了。这人明显就是污蔑，泼脏水。王磊，一神，你再不回来，你就要变成做贼心虚了。诸如此类的消息，王磊居然疯狂地发了几十条，而且不只是林毅这边，苏婉宁和唐俊仁那边他都发了。从紧张情绪之中缓过神来的两人，显然也发现了他的消息。三人对视一眼，眉头微皱，皆是点开了论坛，一眼就看见了严豪等人发的帖子。只是看了几眼，一向好脾气的唐俊仁竟然就被气得浑身颤抖，简直是欺人太甚！咱们招他们惹他们了，就这么诋毁咱们？一哥，咱们不能让他们就这么诬陷你。苏婉宁此时的紧皱眉头，含韵不语。他显然也是被这个帖子的内容气到了。在严豪的带节奏之下，后续回帖的玩家们说的话可以说是越来越难听。他们把一直没有正面回复的林毅当成了默认，有骂林毅是个骗子，把全服玩家当猴耍的。还有更过分的，居然大肆辱骂林毅父母。苏婉宁感受过这种被所有人无限诋毁和谩骂的日子，她自然知道这种感觉有多么恐怖。感同身受之下，她连忙担忧的抬起头看向林毅：“林毅，你别看了，他们不过就是只敢在论坛上口嗨的键盘侠罢了，他们就是嫉妒你。”唐俊仁也连忙开口安慰道：“就是，一哥，这些人明显是被那个叫严豪的人带了节奏，你别放在心上。”林毅并没有说话，而是沉默的滑动着面前的系统界面。片刻之后，他脸上露出了不屑的笑容：“幼稚，有时间诋毁我，不如好好去提升自己的实力。”说罢，林毅百无聊赖的关掉系统界面，而是朝着兵马俑倒落的金色光球走去。咱们几人现在的血量实在是太少了，我们先传送回去吧，回去再开宝球。这三星精英怪第一次被杀，暴率肯定极高，我们很可能能够获得很多好东西。此时的苏婉宁和唐俊仁还以为林毅是在强颜欢笑。唐俊仁犹豫片刻，开口道：“一哥，你要是心里有事，可别在心里憋着啊。”林毅失笑，轻轻踢了唐俊仁一脚：“我憋着什么事？刚刚死里逃生都扛过来了，我还怕他们的谩骂了？骂呗，我身上又不会少一块肉。不过我会记录下他们的名字。”若是我们哪个副本匹配到他们了，他们不仁在先，那可就不能怪我不义了吧？林毅此时的笑容仍然阳光，但是唐俊仁却不由得打了一个寒战。唐俊仁突然不担心林毅了，他反而有些担心那些嘴嗨的玩家了。本来这副本想要存活下来就很难了，若是运气不好，真的遇到了一个，哎，只能说是自作孽不可活。林毅的话语倒是让一旁的苏婉宁想起了当年在论坛上帮助自己骂回去的林毅。是啊，他一直都是这种不会在乎别人说法的性格，自己居然担心这些小伎俩会影响到林毅，看来自己对于他的了解还是不够多啊。这时候。唐俊仁愣了一会之后，又开口了：“一哥，那咱们就不回应了。”林毅笑容更加灿烂了：“当然回应，怎么不回应呢？”很快，有一篇
，乃是灵异，而且这个帖子的内容更是简单粗暴。傻逼，原本还在疯狂辱骂灵异的喷子们懵了。卧槽，这人居然还敢反击！其实，在刚刚，灵异击杀三星精英怪的全服公告已经引起了许多人的震撼。要知道，这可是十级的三星精英怪啊！炎豪他们击杀的只不过是一个五级的二星精英怪，这根本就没有任何的可比性。虽然所有人暂时并没有看到灵异击杀的这只精英怪的具体属性，但是玩过网游的都能猜到，这三星精怪绝对比二星精英怪强得多。无数灵异的铁粉立马有了底气。原来一神一直不发声的原因是他在击杀精英怪。一个二星精英怪就让你们骄傲成那样，我一神默不作声，就是击杀掉一个三星精英怪，让你们见识见识什么才是真正的实力。现在还敢说我们一神实力不强了吗？现在还敢说我们一神找演员了吗？几乎是一瞬间，灵异这边就扭转了局势，重新占据了上风。在灵异回应之后，所有灵异的粉丝更像是有了支撑一般，腰杆子瞬间挺直了起来。在之前的骂战之中，灵异不敢回应这一点，一直都是黑粉们疯狂攻击的突破点。不管灵异的粉丝如何辩证。只要对面抛出来一句，那你家灵异怎么不敢出来发声呢？所有灵异的粉丝顿时哑口无言，甚至不少人都有些开始在心底隐隐怀疑灵异了。但是灵异的风评一时间直转直下，辱骂灵异的人数可以说是突破天际。在最开始严豪的那篇帖子下，更是出现了所谓的灵异同班同学。这些同班同学不仅不为灵异说话，更是疯狂地抹黑他，说他只是一个随意杀人的恶魔。事情发酵的速度，就连始作俑者魏慈都没有想到。十分钟前，此时的魏慈等人正在兴奋地分配着二星精英怪爆出来的奖励，让他们没想到的。他们这次居然运气大爆发，爆出了一个喋血战士的五级史诗级别大刀，这可让严豪嘴巴都快咧到后脑勺去了。想不到还能有如此恐怖的收获，这下子他倒是要看看这灵异拿什么和他竞争。那第二次副本的评价第一名，爆出来的装备不只是这一把，还有三件精良装备。这三件精良装备的属性可比他们在系统商店买的那些要好多了。三人连忙兴高采烈就换上了新的装备，不过严豪三人能够用上的只有两件，剩下那一件就留着让邓杰随手打赏其他小弟去了。为此，此时正在翻看着他们的帖子。他很满意现在灵异风评的现状，他一边看着大家对于灵异的辱骂，一边自言自语的喃喃道：“我说过，和我作对，你就要等着付出代价。哪怕是燕京当时那些大佬都不一定斗得过我，就凭你一个毛头小子，还想要和我们斗？等你名望坠落到最低谷的时候，我会再次向你伸出我的橄榄枝。到时候，我便会成为不计前嫌的圣人，而你只会是人人嘲笑的过街老鼠罢了。”为此的幻想还没开始，那生灵异击杀三星精英怪的播报就瞬间让他的脑海犹如惊涛一样炸裂开来。怎么可能？只凭灵异三个人，怎么可能能够击杀三星精英怪呢？这绝不可能！为此，满脑子里面都写满了问号。按照二星精英怪的数据来推算，这三星精英怪的血量至少要超过三千，攻击力更是有可能超过二百。灵异绝对不可能依靠他们三人杀掉这种怪物。突然，为此想起当时灵异说的话，他的队友之中有一个是诡异恶灵。为此已经查过了系统之中所有的介绍，都没能查到关于诡异恶灵的记录。除了第一天转职的时候，系统的播报声提到过让玩家们击杀身边的诡异恶灵之外，没有任何地方提到诡异恶灵。为此，他们第一天的时候同样遇到过诡异恶灵，在他和严豪等人的配合之下，倒也算是轻松就将那只诡异恶灵击杀了。莫非灵异他们能够击杀三星精英怪，是因为这个诡异恶灵？难道这诡异恶灵是个 bug？ 想来想去，为此也只能想到这一种可能。不过，以为此的谨慎，对于此事，他还需要进行一番确认。反正灵异只靠两个人就能击杀掉三星精英怪这种事，他为此绝不相信。这灵异不过就是一个籍籍无名的普通人，怎么和他们这些天之骄子相比呢？为此的眼底闪过一丝阴鸷。正在为此惊诧的时候，便发生了后来论坛之上的风云变幻。从全服公告出现之后，灵异粉丝开始铺天盖地般的反扑。不久之后，灵异更是亲自下场，无比霸气的留下一句“傻逼”，简单的两个字，却仿佛充满了磅礴的大气，更是给人一种身正不怕影子斜的气魄。这让整个舆论的风向顿时出现了扭转的趋势。看着那些再次热闹起来的灵异粉丝，为此仅仅皱起了眉头。他自然不能让灵异就这么轻易的翻盘。现在他们和林毅已经站在了对立面。如果让林毅的风头占据了上风，林毅便会获得更多的粉丝支持，更加轻而易举的变强。举个简单的例子，名人效应之下，会有更多的人愿意给林毅的精彩操作集锦视频点赞，林毅就能兑换更多的装备和物品。除此之外，魏慈在系统介绍上也注意到了接下来的工会组建。虽然暂时还不知具体的流程，但是魏慈坚信工会绝对是拉开顶层和底层实力的关键。所以现在谁能获得更多的粉丝支持，谁的把握就越大。想到这里，魏慈连忙叫过一旁还在显摆新装备的严豪，让他再次发帖。正在喜悦兴头上的严豪眉头微皱，又发那灵异不是都让骂得狗血淋头了吗？还发什么？这严豪兴奋的，居然连系统播报都没有认真听。为此也不想多解释，直接把灵异的回应和系统的播报展示给他看。本就是暴脾气的严豪看见这两张截图，顿时气得火冒三丈。我草，他居然还敢骂咱们！哪怕在燕京，都多久没人敢这么和老子说话了？他真是活腻了。严豪连忙按照为此说的，再次编辑了一条贴文发了出去。三个人击杀三星精英怪，你骗鬼呢！你真当全服所有玩家都没有判断能力吗？以后作假的时候，麻烦你考虑一下时机好不好？三星精英怪三千多的血量，二百多的攻击力，你三个人就能击杀？可笑！我猜你个废物，恐怕是找了十几个人为杀的吧？这种
，这可真的把魏慈气坏了。哪怕平日里以沉稳冷静着称的魏慈，此时也有些绷不住了。不怕神一样的对手，就怕猪一样的队友。你疯了？你难道忘了咱们就是用的这种方法围杀二星精英怪吗？你就不怕咱们被人爆出来？严豪却是大咧咧的摆了摆手，安心了。当时那炼级区根本没什么人，大部分人都被我们驱逐了，剩下的都是我们自己的人，怎么会被人爆出来呢？严豪这副自大的模样，当真是让魏慈有些无语。不过事已至此。如果现在删帖的话，反而有些做贼心虚的嫌疑，只能祈祷没人有证据证明这件事了。不出意外，严豪的回应再次在整个论坛引起轩然大波，两方粉丝各执一词，疯狂地吵了起来。回应完那两个字之后的灵异几人，已经传送回到了灵异的小屋之中。全民转职时代之中，有着战斗状态的概念，意思是，在玩家进行攻击或者被攻击后，会迅速进入战斗状态。在此状态下，只能服用战斗药剂，自动血量恢复降低，传送等技能禁用，系统内好友消息也会暂时静音屏蔽。也正是因为传送这个技能只能在普通状态才能进行，所以并不能在遇到危险的时候随时传送。小屋之中，灵异和唐俊人原本已经见底的血量正在慢慢的恢复。对于论坛上严豪等人的叫嚣，灵异并不知晓，也并不关心，他只关心面前这个金色光球能够开出什么好东西。在第二个灾变副本内，他们依靠等级能够获得的优势越来越小，所以他们必须在装备领域提升自己的实力。况且灵异有预感，三星精英怪没准可以爆出他现在继续的推荐书。不只是灵异激动。唐巨人此时同样站在光球前，一副摩拳擦掌的模样，满脸期待的看着一旁的灵异。苏婉宁则是恬静的站在一旁，等待着灵异打开光球。纵使此时的苏婉宁满头猩红的发色，也显出一种别样的美感。灵异并没有选择第一时间打开金色光球，而是抬头看向两人，清了清嗓子，认真道：“打开光球之前，我觉得我需要向你们二人承认错误。”灵异突然的话语让唐巨人和苏婉宁二人全都一愣，茫然的看向一旁的灵异。这次是因为我的狂妄自大，才会让咱们三人陷入如此险境。如果这次真的出了什么事情，我……这次的事情也的确给了林毅很深刻的反思。没错，他现在的确很强。但是全民转职时代，从副本队伍的安排上，其实就已经告诉了所有的玩家，这是一个团队游戏。若是并非如此，通天塔根本没有必要强制安排组队参与副本，谁强谁去杀就得了。这次因为他的判断失误，让整个队伍陷入险境。他这个队伍的决策者绝对是难辞其咎。有些决策者或许碍于面子，哪怕是出现了错误，也从不承认错误，从不道歉，最终便会导致队伍之中的间隙越来越大，然后分崩离析。前世在论坛上，林毅并非是没有见过这种帖子。本是相互交托性命的队友，后来却发展成了网上对骂、现实老死不相往来的仇敌。林毅可不希望如此，所以他诚恳地检讨了自己的错误。苏婉宁反应的比唐巨人要快一些，连忙展颜一笑，柔声安慰道：“这并不怪你。其实，如果当时那只兵马俑不使用横扫千军这个技能，唐同学是完全可以全身而退的。既然你的技术完全可以做到让我们击杀这只怪物，那么我们为什么不杀？”从系统的介绍之中不难看出，这全民转职时代就是一个将法律淡薄到极致，所有人都是为了活着而努力。那我们不努力跑得更快的话，就算这次不死，我们迟早也要死。一旁唐军人听着苏婉宁的话，嘴巴都快掉落了下来。苏同学，不，苏姐，你什么时候对于全民转职时代这么了解了？昨天你不还和我一起瑟瑟发抖了吗？林毅也有这种感慨，想不到活下来的苏婉宁适应能力这么强，逐渐已经能够领悟全民转职时代的真谛了。不愧是当初的全能学霸。苏婉宁掩嘴轻笑，继续说道：“而且我们不是伙伴吗？伙伴可不是谁一味付出，而是齐心协力的团体。当然不能只有你来保护我们，我们也可以保护你。”一旁的唐军人连连点头，挠挠头。苏姐说的对，一哥。我也是这么想的。林毅看着面前二人，前世自己独身一人摸爬滚打的日子，仿佛渐行渐远了。这一世，他林毅也是拥有真正伙伴的了。强压下眼眶的酸涩感，林毅露出笑容，转移话题道：“我们来看看我们这次的收获有什么吧。这次我们一人摸一剑，如何？比比谁的手气最好。”有了两人的支持，此时的林毅一扫先前的阴霾，前世的那些血海深仇也暂时被他抛到了脑后。既然重活一次，那就活在当下。唐俊人闻言有些犹豫：“我这人运气很差的。”苏婉宁打趣道：“那是之前。”你之前所有的运气都用来遇到我们了，现在你肯定转运了。林毅也鼓励着，你要相信自己，不仅仅要相信你的能力，还有你的运气。这次就让老唐先来吧。苏婉宁也悄声声点了点头，表示同意。见两人都建议让自己来，唐巨人也推脱不掉，只好把手伸到了金色光球之中。下一刻，他抓住一件物品，缓缓拿了出来。林毅和苏婉宁都期待的等着结果的出现。一道蓝色光芒闪烁在三人面前，三人一喜，目光激动的碰撞在一起。第一件就出好货了，蓝色的光芒可是代表着史诗装备啊！林毅惊呼：“老唐！”可以啊，你这运气还差。第一件可就是史诗装备。苏婉宁同样是微笑着附和道：“就是就是。”唐巨人不好意思的挠了挠脑袋，连忙将手中的这件装备展示了出来。风铃靴，评级史诗，可用等级十，敏捷十二，血量八十，技能灵活被动。当装备者处于被攻击状态时，移速加三，持续十 S， 冷却三十 S。唐巨人现在对于全民转职时代的了解还不是很深刻，所以他并不能判断这件装备的价值到底如何。但是林毅第一眼看上去就知道，这绝对是一件极为适合自己的装备。还没等林毅开口，一旁的苏婉宁就将目光投了过来，笑颜如花：“恭喜，这件装备很适合你。”林毅微微颔首：“苏同学说的不错，这件装备的确很适合我
，他的技能能够让我在被近身的时候提升速度，拉开距离。不过要是说最为契合的职业，我倒是觉得是喋血战士，他能够帮助喋血战士更快速的拉近距离，加上喋血战士的被动，简直就是行走的风火轮。听到林毅的话，苏婉宁眼前一亮，没错，他怎么就没想到呢？他刚考虑了这件装备的用在防御时候的情况，却没有想到这个被动还可以用来发起进攻。看来他和林毅之间对于装备的判断还是有差距，自己还是需要学习。这件装备的属性的确配得上他这个史诗装备的评级。话不多说，这第一件装备我就笑纳了。至于我这双白板鞋子，就给老唐先用着吧，到时候有更好的再进行替换。林毅直接将这件纯白色的靴子穿上，下一刻，一双闪烁着淡蓝色光芒的靴子便出现在林毅的脚上。比起之前那双草鞋模样的白板鞋，的确是要帅气许多。不过林毅倒是不在意颜值这些虚无缥缈的东西，哪怕是巨丑无比的绝世装备，他也肯定会毫不犹豫的装备上。此时的林毅恐怕是全服史诗装备最多的人之一了吧？他现在浑身上下六个装备位置，居然有三个都是史诗级别，简直是羡煞旁人。第一件装备就开出好货，对于三人算是一个不小的激励。林毅眼神示意苏婉宁，下一个由他来。苏婉宁点点头，伸出纤细白皙的手掌，毫不犹豫地抓出了一件物品。叮！林毅瞪大了眼睛。当看到那件物品的时候，林毅恨不得抱起来。苏婉宁狠狠地亲一口。推荐书、道具，凭此道具可以前往主城的铁匠铺或者草药堂觉醒相应的生活职业，使用一次后消失。每人可以转职的生活职业不限数量，此道具可交易。居然真的爆了！苏婉宁拿出来的正是林毅梦寐以求的推荐书，而且还是整整三份。林毅可从没听说谁能够一次爆出来三份推荐信的。要知道，这东西在前期绝对是极为稀有的物品，起码是千分之一的概率，也就是意味着击杀一千只小怪都不见得能够爆出来一份。当然，这并不是说击杀一千只小怪就绝对可以爆出推荐信。这个一千只小怪的数量是在全服范围内计算的，运气好的人可能击杀一只就能掉落。运气不好的人，你杀一万只也可能只是给别人做嫁衣。林毅看着苏婉宁手中的推荐信，兴奋道：“看来苏同学的运气同样不弱呀！我本来还发愁怎么搞到这推荐信呢，现在不用愁了。甚至除了铸造师、药剂师，我也可以一起转职了。药剂师在拥有药方之后，能够配置的药剂比我们在对商店买到的还要更加好用一些。可惜的是，暂时没有药方。对了，我们现在还多一份推荐信。你们两人有转职成生活职业的兴趣吗？”苏婉宁和唐俊仁皆是摇了摇头。苏婉宁对这些东西没啥太大兴趣，唐俊仁更是搞不明白这些东西。反正他们三人之中，林毅已经转职了，他们两人转不转职影响都不大，所以林毅也并没有什么意见。锻造师打造装备这件事本就是吃力不讨好，又麻烦，锻造出好装备的概率又小。但是在一个队伍之中，锻造师这职业却是不可缺少的，因为在全民转职时代的中后期，大部分强力装备全都是玩家打造的，越早转职成生活职业，就能越早的获得更多的熟练度，在后期锻造装备时拥有更高的概率。想要获得熟练度，就得打造更多的图纸，图纸的获得难度同样不低。所以，大部分队伍都会选择把全队的图纸全都集中在一个人的身上，六个人供养一位锻造师。既然你们没有想转的，那么这张推荐信我们找机会去卖掉吧。一边说着，林毅一边把手朝着光球伸去。老唐和苏婉宁两人的运气都不错，他这个加成了幸运属性点的玩家，总不能比他们还要差吧？林毅心中如此想着，然后将手伸入了光球之中。下一刻，一道白光随着林毅的手掌一起出现在三人的视野之中。林毅，雾草，逗我呢？三星精英怪能够爆白板装备，这概率恐怕也不大吧？这样自己都能撞见，这到底是自己幸运还是倒霉呢？林毅无奈地将这件白板装备的属性亮出来。不出所料，各项属性都很普通，完全符合这个普通的评级。草席编织的轻甲，评级普通，等级十，生命值五十，护甲五。林毅叹了口气，一旁的唐俊仁不知所措地挠了挠头。苏婉宁则是掩嘴轻笑，安慰道：“没事的，运气这东西总是厚积薄发的。”林毅心态调整的还是很快的，他丝毫不嫌弃地把这件装备穿在了身上。不过，现在林毅浑身的穿搭就显得很怪异了。只见他手持一把漆黑如墨的长弓，手指上戴着一枚精致的戒指，身后披着一件充满质感、更显神秘的披风，脚上踩着一双洁白如玉的长靴。可他们的偏偏身上和腿上是一件杂草编成的轻甲，这种风格就连唐俊仁和苏婉宁二人都有些忍俊不禁。林毅倒是在前世见惯了，根本不把自己的模样放在心上。光球还没有开完，但林毅说死都不再开下去了。能够遇到三星精英怪的机会本来就少，再让他浪费几次机会，那还得了？唐俊仁开始了下一次的摸奖。这三星精英怪仿佛是钟爱各种道具。这次唐巨人开出来的同样是一个道具，神秘的藏宝图，属性、道具、内容、未知。这上面的古朴文字显然不是你能够解出来的，你需要等待一个有缘人的出现，用他渊博的学识来帮你破解这篇藏宝图。看到这个道具的描述，就连林毅都愣住了，甚至他的前世都没有遇到过这种名叫藏宝图的道具。他绞尽脑汁回忆，似乎才想起来前世有人在论坛上询问过这个藏宝图的事情。很显然，这种东西没能吸引到林毅的注意，只是简单的扫了一眼就略过去了。唐巨人又又又一次挠了挠头。有些犹豫的说道：“我这次是不是开到垃圾道具了？这东西什么都没有，怎么用啊？”林毅却是缓缓摇了摇头：“不，这大概率是个好东西，但是藏宝图能够破解，并且找到的概率并不大。如果真的能找到的话，肯定是极为珍惜的东西。当然了，如果找不到，那就是无用一个道具而已。这个先保留着，从现在开始
，我们每个人都要留意这张藏宝图上说的那句话：学识渊博之人，不管是主城的 NPC 还是副本里面的 NPC， 都不能放过。唐俊仁和苏婉宁皆是点头，将这件事记在了心中。接下来又轮到苏婉宁开讲，这次出现的是一个羊皮纸的卷轴。林毅再次眼前一亮，好家伙，还得是苏婉宁啊！难道诡异恶灵这个职业天生增强幸运值吗？苏婉宁开出来的居然是一本药方。刚刚林毅才说过他们没有药方，现在苏婉宁就开出来一本药方——莲花灵剂药方，效果。快速恢复血量，总数为200。受品质影响，点普通状态消耗2 S， 战斗状态消耗5 S。饮用冷却6 0 0 S， 受品质影响，可炼制等级十级。炼制要求：百草成十，莫草成五，白玄草成一。行了，现在林毅更想抱着苏婉宁亲一口了。什么？你问我为什么他不想亲唐俊人？我也不知道，但他肯定不是想要占便宜，他只是太激动了。真的，林毅这么正人君子的人，怎么可能趁着这种时候做出占女生便宜的事情呢？（括号内删掉反线五元）。这药方来的简直是太及时了！若是我们击杀三星精英怪的时候有这个药剂，我们恐怕也不会那么被动了。这个药剂比商店里面卖的初级战斗药剂可是强了不止一点，而且这两种药剂的服用并不冲突，两者合用更能大大增加我们在副本之中活下来的概率。婉宁，你简直太棒了！林毅激动之下，居然还不小心喊出了他在心中称呼苏婉宁的昵称，他自己甚至都没注意到。苏婉宁却是俏脸微红，张了张嘴，没有言语。唐俊仁憨笑一声，同样也是朝着苏婉宁恭喜道：“苏姐太厉害了！”苏姐是全队的功臣，这俩人都给苏婉宁整的不好意思了。这件事造成的结果就是，接下来的奖励全是苏婉宁一个人开的。不过开到这里之后，后面也没有什么珍惜物品了，报了两件三人用不上的精良装备，还报了一堆材料，不仅仅有装备图纸需要的零食，还有刚刚那篇药方需要的药材，算是比较实用，正好解了材料之急。当苏婉宁最后把一袋交易点从光球之中取出后，光球便缓缓消失在了空中。林毅三人顿时有种怅然若失的感觉，但林毅知道他们应该满足了，这次击杀三星精英怪的收获已经极为丰厚了。一件史诗装备，两件精良装备，一本药方，三个推荐信，一个神秘的藏宝图和大量的材料和交易点。林毅将交易点收取之后，又建议大家把自己所有的钱币都兑换成交易点。系统已经自动绑定了所有玩家全民转职时代降临之前的账户，统计了所有的资产。林毅统计之后，拥有一万块。这一万块之中，恐怕他之前那个手机就得值五千块，其他乱七八糟的零花钱和压岁钱大概有四五千，所以总数是一万。唐俊仁因为家里条件一般，所以资产只有一千块。林毅要是没记错的话。唐俊仁是全班唯一一个没有手机的同学，这也是他总被人孤立的原因之一。至于苏婉宁，则是一个隐藏的小富婆，居然有五万的资产。林毅和苏婉宁都很细心地照顾了唐俊仁的想法，没有在资产上讨论太多，直接兑换成了交易点。钱币兑换成交易点的比例是一比一千，所以他们几人的资产只能兑换可怜的六十一个交易点。不过聊胜于无吧，加上初始的交易点，每人一百点，和今天打怪还有副本的奖励，现在他们一共有八百九十二个交易点，这个数量只能算是中规中矩吧。若是在系统兑换商城之中。恐怕连一件一般水平的精良装备都换不到。交易点的使用不仅限于玩家之间的交易，在主城之中的所有花销都是要扣除交易点的，甚至包括这间房间，每天的金额是五交易点。如果交易点不足，那可是会被驱逐的。所以，通天塔就逼着每个人都要出去练级和刷怪，逼着每个人都要习惯这种生活。林毅建立了一个小队基金，然后将所有交易点全部存在了基金之中，这样队伍内的每个成员都可以从基金之中提取交易点使用，比较方便。小额随时都能取出，大额则需要所有队员同意之后方可取出，也算是保障了交易点的安全。林毅将一切都安排妥当之后，看了一眼系统显示的时间，发现居然已经十点多了。嚯，时间过得居然这么快，都已经这么晚了。你们两个都赶紧回去休息吧，明日我们还要去转职生活职业呢。今天大家都蛮累的。苏婉宁二人也没想到，时间居然已经这么晚了。他们似乎一直都沉浸在开讲的兴奋之中。那就晚安了。苏婉宁歪了歪头，看向林毅，眉眼弯弯地说了一句之后，便消失在了原地。唐俊仁也朝着林毅挥了挥手，一哥明天见。接着，嗖的一声，化作一片虚无。林毅看着原本还热闹的房间，瞬间安静下来。心里顿时空了一块。当他发现的想法时，不由得轻轻嘲笑自己一句：“以前不也是一直这么孤独的熬过来的吗？现在怎么反而接受不了了呢？”林毅晃了晃脑袋，将繁杂的思绪排出脑袋。他走到桌边坐下，陷入思索之中。目前来说，重生之后他的进度，现在他还是很满意的，而且已经成功的拿到了第一次全民灾变副本的评价第一。他的目标也算是完成了三分之一。只不过接下来，犹豫片刻，林毅打开了等级榜。现在的等级榜上，自己三人的名字自然是高居榜首，但是在第四名出现了几个林毅熟悉的名字。第四名，严豪七级 23% 第五名，魏慈七级 19% 第六名，邓杰七级 18% 正是在论坛上发帖诋毁自己的严豪三人。虽然林毅不太明白他们诋毁自己的目的是什么，自己除了拒绝他们组队以外，也没做什么别的吧。对于这种无端的恶意，林毅心中只有厌烦。这时候，林毅猛然想起刚刚自己忘记回复魏慈的消息了，他们该不会就因为这个吧？那也太无聊了。对于魏慈在论坛上掀起的质疑，林毅没什么兴趣参与。他觉得和他们在网上进行无意义的骂战，除了浪费时间以外，没有任何的作用。在全民转职时代，他林毅也不需要什么粉丝。
。若是通天塔有匿名的功能，他恐怕会第一时间选择开启。他林毅不过还是想要和自己的伙伴在这个乱世好好的活下去，争取回到原先的世界去。但是林毅可以无视他们论坛上的攻击，但却并不能无视他们的能力。他们现在已经七级了，接下来还有两天的安全日，想来是足够他们升到十级的。这样，他们在等级上就来到了同一个起跑线。按照魏慈所说，这个邓杰应该就是那个富二代了吧？前世的林毅倒是对于这个邓杰没什么印象，不过他既然是个富二代。那以他的财力，依靠交易点收揽一批小弟，恐怕不是什么问题。装备方面，他们恐怕也不会比林毅差太多。操作方面，能够成为最强敌人。血战士、炎豪的操作绝对不会差，更何况他们的队伍之中还有最强刺客魏慈，强强联手简直是梦幻组合。如此分析下来，第二次全民灾变副本里，炎豪几人绝对是林毅的一大竞争对手。林毅深吸一口气，不管是谁，这副本评价第一，我都是势在必得。不过，除了装备以外，提升队伍实力还有一个更简单快捷的方法，那就是找队友。林毅首选的目标自然是前十的几个最强职业玩家，比如唐俊仁就是前十最强的放逐骑士，再除去最强喋血战士和最强暗影刺客这两个已经成为敌人的职业，那么他的选择只剩下荣光牧师和炫灵法师。荣光牧师，林毅看着这个职业的名字，陷入了深深的回忆。前十的最强荣光牧师，他还真的有印象，而且是极为深刻的印象。不只是他，几乎前世所有人都对这个人恨之入骨。那个人在前世绝对可以说是骂名累累，因为他就是罪者名的奸商，一个二道贩子。在后期，他甚至掌控了整个服务器的交易市场，是整个服务器最有钱的人，没有之一。他不仅有精妙的财富头脑，更是操作上的好手，加上最好的装备，成为最强荣光牧师一点都不奇怪。传闻想要和他组队，可是要花大价钱的。有他在，队伍里面想要死人都困难。而现在全民转职时代刚刚降临，这个华夏最大奸商绝对还没有崛起，正是自己挖掘他的好机会。林毅的目光突然朝着背包之中的推荐信看去。如果林毅没有记错，这推荐信在前中期价格可是相当离谱的。最开始大家都不了解生活转职的重要性。以为就是去给别人白打工，转职之前就上班，这转职之后还让我上班，老子可不干！而且装备那东西杀怪就能掉落，为什么要自己锻造呢？绝对是资本的骗局！所以索性就把这个推荐信卖掉了。虽然开出来的价格不算便宜，但是等到再过几个副本，大家都会意识到一件事：玩家打造装备和炼制药剂的必要性。奸商可并不是一个谁都能当的职业，他必须拥有足够敏锐的嗅觉和足够毒辣的眼光，否则你等你看出这件物品的价值之后，其他所有人都能看出来了，你又怎么地买刀卖呢？所以林毅相信。这个大奸商绝对会收购推荐信，没准他就是依靠倒卖推荐信起家的呢。自己的这本推荐信，或许就是自己和这个奸商牵线搭桥的桥梁。如果你问为什么林毅不选择直接添加好友、亮明身份和目的，原因很简单，林毅压根记不住这个奸商的名字，他只记得他的外号“奸商马”。希望到时候自己看到他名字的时候可以想起来吧。一边想着，林毅一边登录上了系统的交易市场界面。在这个交易市场，你可以选择在主城内摆摊，也可以选择网上挂售，类似于某宝的形式，甚至还可以选择在拍卖场进行拍卖。林毅选择的是曝光率最高的网上挂售。至于标价，林毅思索片刻，出于谨慎地标上了一万交易点的价格。至少在目前来看，他觉得肯定没人能够拿出这一万。现在才是转职时代的第二天，怎么可能会有人攒够一万交易点呢？什么？你说用钱币去换？那更是天方夜谭了吧？要知道，这一万交易点转换成钱币可是一千万，谁能拿出来一千万买一个这破玩意呢？林毅之所以定价这么高，目的就是装作出他这一副什么都不懂的模样，更能够吸引那个奸商马来联系他。最后将卖家信息设置为匿名之后。林毅便关掉了交易市场的界面。他不知道的是，他刚刚上架的这个推荐信立马就被人盯上了。120号主城， 4 5号房间内。哎，四哥，你快来！你看这个，正坐靠在地上的邓杰突然激动起身。一旁正在研究系统介绍的魏慈眉毛微挑，朝着邓杰的方向看去。此时的严豪则是躺在床上，一边看着论坛上两方粉丝的骂战，一边傻乐。此哥，居然有人在出售推荐信！只不过这个价格嘛，虽然有些贵，但是并不是不能接受啊。魏慈刚刚才分析过，这个生活转职技能既然有熟练度的提升要求，那么越早转职优势越大。他虽然不像林毅那么清楚的坚信生活转职的重要性，但是他觉得通天塔绝对不会创造出一个无用的职业，而且还有一个单独的装备榜。若是玩家打造的装备全是垃圾，那么为什么要单独为玩家打造的装备安排一个装备榜呢？这个逻辑应该没错吧？所以魏慈才要求邓杰去交易市场蹲一蹲。没想到这么快就蹲到了，可是这个价格，魏慈皱起了眉头，太贵了。思索片刻，魏慈朝着邓杰开口问道。现在有多少人在卖这个推荐信？邓杰没有犹豫，就这一家，而且是刚刚才上架。我刚刚已经看了很久了，大部分都是卖一堆破烂装备，根本没有好东西。为此，理解地点点头，毕竟现在才是第一次副本结束的第一天，大部分人没打到好东西，或者很可能把好东西都自己留着了。交易市场没什么好东西，很正常。至于这个把推荐信挂出来的人，恐怕大概率是不懂这个生活职业的价值，所以才舍得放弃推荐信。思索之间，为此开口道：“小杰，你先联系这个人吧，尝试把价格降下来下来，这样我的心理底线价格是五千，你先还价两千。”算了，我亲自来吧。原本魏慈还想要吩咐邓杰去办这件事，但是考虑到邓杰的砍价技术巨差无比，魏慈还是决定自己亲自出马。很快，他就在交易市场找到了这个鹤立鸡群的商品。
，别人的都是几十，最高几百交一点。可这个人呢，一万，他不合理谁合理啊？魏慈没有理会对方的匿名身份，直接编辑信息发了过去：买家魏慈，你好，你这个价格在现在根本就不可能卖得出去。买家魏慈，这个推荐信我最高能够出到一千交一点，你要是能出，我立马拍下。发完之后，魏慈便静静等待着这位卖家的回复。若是对方真是什么都不懂的小白，那么自己这一波。恐怕就能捡个大漏。林毅并没能第一时间看到魏慈发的消息，关掉交易市场之后的林毅直接打开了精彩操作集锦系统，准备看看这段时间点赞量有没有提升。可当他打开系统界面的时候，才赫然发现自己居然又有一个新的操作入选。评级是 A 加，入选的视频内容很简单，是林毅手持弓箭搭箭拉弦两根箭矢，然后精准射出的画面。在画面之中，并没有显露兵马俑的模样，不知道为什么采用了黑色马赛克处理，或许是精英怪面子薄，强迫系统给他们打马。林毅自然不会在意这些不重要的小事。他还是更加在意视频里面的自己帅不帅。简单确认一遍之后，林毅点了点头，表示十分满意，自己拉弓射箭的模样还是那么的帅。接着，林毅打开了评论区，林毅垃圾，又来骗我们的点赞区致富了，做梦！我在这里宣布，谁给林毅点赞，谁是狗。捉到楼上一只好狗，一家军给我冲！这系统瞎了，就这么简简单单射个箭都能评上精彩操作集锦，可笑！楼上不懂的别瞎说，我也是黑暗猎人，我刚刚试过了，这根本就没有看起来那么简单。好狗不是说一神都是演的吗？你演一个给我看看。想不到，就连这里的评论区也沦陷了。随便看了几条，林毅便退出视频的界面，打开了兑换商店，耳边便响起了系统的播报声：“是否将1 1 5 W 点赞兑换成11点大神点？确认成功，恭喜兑换成功，剩余未兑换点赞数为0 5 W。或许是受到了舆论的影响，现在给林毅点赞的人数确实比之前减少了许多。最新的视频才不过7 W 个点赞左右，加上先前视频的新增点赞，才勉强达到了新增1 1 5 W 点赞数。林毅等级提升起来之后，兑换商店内的装备也进行了一批等级的换新，大量十级装备涌现。”不过这些装备的价格同样是很高昂的，并不是现在的灵异能够买得起的。灵异看了一眼自己现在的装备栏，转职时代里每个人的身上有六个装备槽，分别是武器、防具、鞋子、护符、披风、戒指。现在灵异的武器乃是史诗级别的破灭永夜之弓，这把武器三十级前灵异恐怕都不会考虑更换，除非有更加强力的技能出现。防具方面是新获得的白板轻甲，灵异应该会考虑想办法在进入第二次副本之前把这件装备换掉。鞋子乃是史诗级别的风铃靴，没有更换的计划。戒指是在副本之中爆出来的史诗戒指灰曜之剑，披风是锻造之神的幸运披风，这件披风比较特殊，它算是更倾向生活职业的，所以如果获得了其他披风，灵异完全可以只在锻造装备的时候穿上幸运披风，其他时间穿上更具有战斗方面提升的披风，所以披风也可以考虑搞一件。至于护符，现在的灵异暂时是没有的，也就是说，在第二次副本之前，他需要给自己淘到三件装备。灵异考虑自己的时候，自然没有忘记自己的队友。唐巨人的三个饰品位置全是空荡荡的，还有鞋子也是一双白板鞋子，需要替换。这样看来，林毅揉了揉自己的太阳穴，这点大神点压根不够用啊！林毅接着翻看了一番兑换商店，并没有什么让他心动的装备能够兑换。换句话说，让他心动的装备他现在也根本换不起。这十一点大神点就先留着吧，等这两天打完装备之后，看看大家的身上缺什么，再进行一个查缺补漏吧。林毅嘀咕一声，关掉了兑换商店，接着选择打开了最秀操作外挂的界面。恭喜宿主获得470点金碳值，开幕雷击。这次新增的金碳值当真是让他大跌眼镜，居然这么少！林毅似乎已经习惯了每次点开外挂都能有一两千的金碳值增加，这次只增加了470点，倒是让林毅有些不习惯。林毅连忙轻车熟路的点开了金碳值的获取明细，这次大部分的金碳值来自那些一直存在的观众，小部分金碳值则是来源于林毅击杀三星精英怪之后的全服公告，这和林毅之前总结的规律相违背了。按照常理来说，登上全服公告应该能够震惊更多人，获得更多的金碳值啊。可是为什么这次，林毅突然猛地反应过来，或许是由于论坛上帖子的影响，导致这次的系统公告有很多黑粉都是鄙夷和质疑的态度。导致没能产生更多的金碳值，这样看来，我还真不能让我的名声就这样跌落下去啊！不仅影响了我的点赞，甚至影响了我的金碳值。这两个东西可全是我继续变强的关键啊！林毅摩擦着下巴，准备思索一番如何将名声挽救回来一些。但在这事情，林毅准备把金碳值进行兑换。上次兑换之后，还剩下230左右的金碳值，加上这次的，正好能有700左右。林毅翻看着外挂的兑换界面，思索着如何把这700点金碳值花费出去。扫视的过程中，林毅注意到了一个有趣的外挂技巧：百分百技能精准释放。解锁此技巧，将不浪费任何一个主动技能，掌握各种技能最佳的释放时机，将技能使用效果最大化。兑换价格500金碳值。目前来说，林毅掌握的主动技能只有三个，分别是五级技能、十级技能和灰曜之界的主动技能。之所以林毅对这个外挂技巧比较动心，原因其实是这次和兵马俑的作战，林毅自觉自己技能的释放没能做到极限。比如灰曜之界的主动技能清灵之盾，若是他能够好好利用清灵之盾的加速技能，或许当时的战局就会发生改变了。想到这里，林毅不再纠结，果断的兑换下这个技巧。虽然价格有些小贵，但是林毅觉得这个技巧在后续技能越来越多的情况下，绝对会发挥极大的功效。还剩下200的金碳值，林毅感觉恐怕是很难换到什么优质的技巧了。毕竟现在这些技巧动辄都要500金碳值以上。
。可就在灵异即将关掉兑换界面的时候，却突然扫到了一个外挂技巧——最强名师授课技巧。第一层，兑换此技巧后，在玩家传授给他人技巧和指点他人操作时，增加他人 60% 领悟能力。兑换价格200金碳值。当看到这个技巧的时候，灵异的脑子轰的一下，瞬间亮起了一个大灯泡。他想到了一种绝妙的操作。灵异连忙激动的关掉基本技巧门类，打开了成名机类别的界面。一时间，以大量灵异不认识人的名字命名的技巧映入灵异的眼帘。这些技巧的价格更是参差不齐，有的很便宜，只需要100金碳值；有的却是贵的离谱，需要上万的金碳值。而且这些技巧囊括了六种职业。一开始，灵异解锁这个外挂的时候，他就有一个疑惑：他一个黑暗猎人，为什么要花费金碳值去解锁其他职业的技巧呢？比如这个安德鲁夫的劈砍技巧，明显是专属于喋血战士的技巧，自己难道还能学过来之后用长弓去砍人吗？显然不能。而且用长弓砸人是没有办法造成伤害判定的。现在灵异终于明白了。他可以兑换下来，然后通过最强名师授课技巧去讲解给自己的队友，教会他们，这样自己就能把只有他一个人强大的局面变成所有人全都强大。灵异越想越激动，如果他将系统之中所有的成名技全都兑换，并且交给自己的队友，那么自己将拥有一支何等恐怖的队伍！灵异毫不犹豫，直接把最强名师授课技巧兑换了下来。虽然只是第一层，不过至少这次没有搞坑蒙拐骗那一套。至今，灵异还记得当初货不对版的那一次经历。至此，金碳值算是全部兑换完毕了。虽然有最强名师授课技巧。但是灵异仍然不想随便寻找几个玩家当做队友。灵异虽然能够教导技巧，但是他教导不了天赋和性格。挑选队友这件事，灵异还是需要谨慎，再谨慎一点。刚想提前研究研究的，到时候兑换什么成名技的时候，一条好友对话申请突然打断了灵异。灵异差一点开，发现居然是那个黑丝女白灵吉一波。吉一波，一神在吗？吉一波，我有件事情想请你帮忙，我可以传送去找你吗？这没头没尾的讯息让灵异一愣，犹豫片刻，只回复了一条：“灵异，什么事情？”此时的吉一波正坐在自己屋中的床上。在他面前是系统的聊天界面。有趣的是，他一共打开了两个对话框，一个是灵异的，另一个则是严豪的。就在十几分钟之前，魏慈吩咐严豪先后联系上了王磊和纪一波。王磊对于魏慈他们的态度很恶劣，直接骂了两句就删除了好友。可纪一波看着严豪发来的讯息，却陷入了沉思。许久之后，他终于深吸一口气，打开了灵异的聊天框，编辑了刚刚那两条短讯过去。看着灵异回复的消息，纪一波暗骂一句“死直男”，老娘的暗示都这么明显了，你居然看不明白，我真是服了。吉一波平复一下心情之后，然后再次发过去一条讯息。吉一波打字说不清楚，我们当面说如何？说罢，直接发出了朝着灵异房间传送的申请。灵异看着面前弹出来的申请，更加不解了，到底什么事情非得当面说呢？而且在全民转职时代，没人有义务替别人做出任何指导行为。灵异学着唐俊仁挠了挠头，最终还是选择了同意。这次等他过来，自己就和他说清楚吧。以后大家其实就是陌生人了，他自己好好努力去吧。下一刻，一个身影出现在灵异的面前。灵异刚想开口。却猛然瞪大了眼睛，你，你这是要干什么？此时的吉一波没有穿着副本时的那件工装，而是披着一件浴袍。他浑身的头发湿漉漉的，显然是刚刚沐浴过。浴袍下则是露出半截白皙的小腿，玉足赤裸的踩在地上，脚趾甲上还细节的涂上了红色的指甲油。而他的面容上满是魅惑的笑意。我干什么？难道你看不出来吗？一边说着，吉一波一边就要拉下他身前的浴袍，将那浴袍掩盖着的性感暴露在外。林毅此时整个人都慌了，连忙一步上前，按住吉一波的手腕，呵斥道：“你到底要干什么？”我们似乎还不是很熟吧？吉一波顿时摆出一副娇滴滴的模样，眼泪甚至都瞬间蓄满了他的眼眶。他抬起自己楚楚可怜的脸庞，啜泣道：“现在这个时代简直是太危险了！我一个女孩子，无依无靠的，就像是一根漂浮的野草，怎么可能在这种狂风暴雨的时代之中生存下去呢？”可我真的不想死。说着，吉一波更是呜呜的哭泣起来。林毅顿时脑袋都大了，他现在甚至感觉面前这个吉一波比刚刚的三星精英怪兵马俑还要难缠。他到底该怎么办？就在林毅愣神的时候，吉一波却突然冲上来，直接抱住了林毅。一双红唇疯了一般的就要凑上来，而他的手也不停在灵异的背后画着圆圈。他用指甲轻轻划过灵异的肌肤，造成一种奇妙的触感。灵异反应过来，连忙伸出一只手，阻挡在他和吉一波之间，防止吉一波亲上自己。此时，吉一波的目光柔和如同一汪春水一般盯着面前的灵异，诺诺的说道：“你要了我好不好？以后我就做你的情人，没人会知道这件事的。你只需要庇护我在这个世界安全就可以了，好不好？你也对我有意思的，对不对？你当时那么贴心的给我分配了装备，你在暗示我，对不对？我这么好看，难道你不想试一试吗？”吉一波伸出舌头，在林毅的手掌上舔舐起来。为了诱惑林毅，此时的吉一波已经使出了浑身的解数。林毅感受到了手掌上的湿润，顿时浑身一颤，也顾不上什么绅士风度了，直接一把推开了吉一波。你冷静一下！被林毅推开的吉一波直接摔在了地上。由于惯性，他整个人直接仰了过去，暴露了一大片的春光。林毅连忙避开了自己的视线，开口道：“我不会同意你的要求，也不会和你做这场交易。全民转职时代，你想要活下去，除了和你相依为命的队友以外，你能够依靠的只有你自己。你不要以为你的美色是无敌的手段。”别人能够因为你的美色而保护你，就能因为厌倦而抛弃你。只有你自己的实力才是最可靠的。另外，我分配给你装备，是因为我们是临时的队友。爆出了你能够使用的装备，按照常理来说，的确应该分配给
，我已经有喜欢的人了，所以现在我希望你能够离开。”林毅说到最后，语气已经冷了下来。吉一波在短暂的懵逼片刻之后，看向林毅的目光之中充满了不可置信：“怎么，怎么可能有男人能够抵御住这种诱惑？明明每次我都是无往不利的，为什么这次会这样？你喜欢的是那个苏婉宁，对不对？她不过就是一个毛都没长齐的黄毛丫头，她有什么好的？”此时被拒绝的吉一波已经有些恼羞成怒。他不顾散落的浴袍，一直用双眼瞪着面前的林毅，语气之中充满着不解和愤恨。林毅仍然别着头，语气冰冷的说道：“若不是这里是主城，我不想冒风险动手的话，你现在已经死了。我不希望听到任何一句侮辱他的话。还有，就算我没有喜欢的人，我也不会接受你。你这种为了目的不择手段的女人，我真的感觉到厌恶。”既然彻底撕破了脸，林毅说话便也不用顾及别人的心情了。他说的也全是实话。吉一波感觉自己的脸上就像是被狠狠的扇了一巴掌一般。他一向对于自己的美貌极为自信，作为一名销售，他更是把这项优势发挥到了他认为的极致。也正是这一优势，给他带来了高额的承担率。至于别人在背后怎么说他，他并不在乎，只要自己能够更好的活下去，为什么要在乎别人的看法呢？可是这一次，他居然在林毅这里碰了壁。他现在心里甚至在怀疑，这个林毅是不是取向不正常？吉一波狼狈的抓起自己的浴袍，从地上爬起来，看着林毅的目光没有了半点妩媚，他的声音变得尖锐，整个人都显得歇斯底里。林毅，你绝对会后悔的，你给我等着。说罢。吉一波的身形便消失在了房间之内，只留下淡淡的沐浴液香气，证明着吉一波刚刚的却出现在这里过。吉一波走后，林毅好久才缓过来状态，这叫什么事啊？林毅反应过来，连忙把吉一波的好友删掉，生怕下次再遇到这种事情。林毅前世经历过不少惊险刺激的生死局面，但是还真是第一次遇到这种投怀送抱的事情。刚刚吉一波那白花花的身体不断在林毅眼前萦绕，让他不断热血翻涌。毕竟林毅也是个热血沸腾的年轻小伙子。看了一眼时间，林毅才发现此时已经快11点半，现在的林毅可是没有半点的睡意。既然如此。不如我趁着晚上人少，直接铁匠铺转职吧，这样我还能多获得一天的熟练度，倒也是聊胜于无。如此想着，林毅直接选择了传送。他并没有选择叫苏婉宁和唐俊仁一起，现在已经这么晚了，或许他们两人都已经休息了。转职生活职业这种事，又不是平时一起练级，如果他们二人不来，就无法获得经验值。下一刻，他的身影出现在了铁匠铺。此时夜半，铁匠铺外的确如同林毅所料的空无一人。林毅没有停留，轻车熟路的朝着铁匠铺的 NPC 走去。前世他也没少来过这个铁匠铺打造装备。不过前世的他独狼一个，根本没什么人帮助，更别提什么熟练度的积累了。单靠他自己打图纸，加上打材料，进度可以说是极其缓慢了。所以他的装备大多都是他自己打造出来的白板垃圾。走进铁匠铺之后，铁匠铺的 NPC 王大锤敬业的站在锻造台旁，满脸微笑的看着走进门的林毅：“欢迎来到铁匠铺，请问有什么需要帮助的吗？”林毅直接从背包之中掏出推荐信，展示在了王大锤的面前。王大锤顿时做作的展现出一副惊诧的模样：“我的天啊，居然是传说中的推荐信！那么我的这位朋友。”你是想要转职成为一名荣誉的锻造师吗？林毅点点头。王大锤目光之中闪过一丝赞许，但还是犹豫的开口道：“不过呢，想要成为锻造师，你还需要进行一段小小的考验。毕竟荣耀的锻造师可不是什么人都能担任的。考验的内容很简单，我先给你示范一遍打造装备的过程。你需要记住操作的顺序，完美的复刻下来我所有的操作。稍后我将对你的表现进行评价哦。”说着，王大锤居然还抛出来一个媚眼。这些都是通天塔安排的剧情。这个 NPC 王大锤在这里会不断和不同的玩家触发相同的剧情，但如果是初次体验的话。或许还真能获得不错的代入感，可惜林毅已经经历过一次了。此时对于王大锤这种油腻的动作，显然有些厌倦。终于挨到王大锤介绍完毕，林毅不敢耽搁半点时间，生怕他重新介绍一遍，连忙点头道：“我明白，那么我们开始吧。”王大锤点点头，一副孺子可教也的模样，然后走到锻造台前，开始了他的表演。在转职时代里面，锻造是需要按照规定的步骤进行的，完成步骤的速度决定着锻造完成的速度。任何一个步骤出现错误，都会导致锻造的失败。锻造速度越快，对于熟练度的积累也就越迅速。不过，通天塔已经明确提到过，锻造速度和锻造品质是没有半毛钱关系的。当王大锤站在锻造台之前的时候，他整个人就变了，不再像刚刚那般一副夸张搞笑的模样。现在的他充满着严肃认真。接下来是锻造的第一步，王大锤缓缓开口，俯身奋力拉起了风箱。拉风箱的目的便是完成第一步，点火。等待火焰熊熊燃起的时候，就可以往里面扔铁块等材料了。这里的材料是每把武器都不尽相同的。王大锤用来展示的只有最普通的铁石。将铁石扔进去之后，火焰瞬间将几块铁石包裹。噼里啪啦的声音在铁匠铺内回荡着。这时候，王大锤拿起一旁的锻造锤。接下来是第二步，锻造锤看起来不大，但是很有分量。王大锤握住锻造锤的时候，明显身体一沉。接着，王大锤借助着身体的惯性和力量的爆发，直接将铁锤抡起，狠狠地砸在了被烧红的铁块上。这第二步的名字叫做锻打。锻打是锻造武器的过程之中最为重要的一个步骤了。锻打的效率决定了锻造的效率。很多人一开始的时候挥石锤，可能只有两三锤能够落在正确的地方，所以这一步是需要苦练的。王大锤身为 NPC， 自然是不会犯错。每一锤都精准的打在了铁料上，一边打，他一边讲解，很快便断打完毕。接下来就是进行淬火和回火了。这两步没有什么难度，只需要按要求操作即可。
。转职时代降临前，想要锻造一把武器可没这么容易。但是在铁匠铺内的锻造台上，所有步骤都被加速了，所以王大锤仅仅消耗了五分钟就完成了整体锻造。锻打的过程中，铁料会被自动锻打成图纸中武器的模样，不需要玩家控制。不管是轻甲还是靴子，甚至是长弓，都可以通过锻打成型了，算是方便了各个职业的玩家。接下来需要进行的操作，只剩下鉴定这一步。当武器炼制好的时候，评级和属性都是不显示的，必须在铁匠铺购买鉴定药水才能激活装备的属性。初级鉴定药水在铁匠铺的售价是五交一点。王大锤随手拿起身旁的一瓶鉴定药水，洒在了面前的长刀上，长刀瞬间闪烁出耀眼的光芒，全是橙色光辉，这可是传说级别装备的专属光辉啊！很多第一次观看王大锤锻造的人都忍不住想要出手抢夺这把武器，但林毅清楚，想从 NPC 手里抢东西，做梦！这王大锤看起来人畜无害的，可是林毅前世可是看见过他出手的。一脚就把一个刚刚十级的玩家踹飞了出去，被踹飞出去的玩家瞬间就只剩下一滴血，吓得那玩家屁滚尿流的赶紧跑了。不跑不行啊，不跑小命不保。王大锤看着手中长刀的橙色光辉，似乎有些失落，随手扔到一旁，开口道：“好了，我已经演示完毕了，现在到你了。”林毅点点头，直接走上锻造台。其他新人可能还会有些紧张和拘谨，但林毅前世锻造经历丰富，完成锻造还是问题不大的。但是他同样要认真对待，因为这第一次的锻造，王大锤会根据玩家的表现给予初始熟练度。初始熟练度越高，起点越高。就在林毅深吸一口气，准备俯身拉动风箱的时候，脑海里却突然叮咚一声：“叮！”最秀操作外挂解锁新技巧，推荐宿主兑换顶级锻造技巧，兑换价格一百金碳值。是否兑换？林毅一愣，顶级锻造技巧，这倒是现在极为实用的技巧。可惜他获得的七百金碳值刚刚才被他用光，现在的他也拿不出一百金碳值啊！而且他已经站在了锻造台上，现在离开可是会被王大锤判定为放弃的。直接熟练度从零开始，那可真就是得不偿失了。叹了口气，林毅随手打开了外挂界面，想看看还有什么新的技巧解锁。恭喜宿主获得109九点金，值！突如其来的播报声再次让林毅一愣，怎么回事？怎么自己突然又获得金碳值了？林毅连忙打开金碳值获取明细，华夏幸存者小队队长龙阳秋，十点。惊叹原因：宿主拒绝了美女的投怀送抱。其他人也都是同样的理由，但震惊程度不同，金碳值获取的数额也不同。林毅懵了，卧槽，这他妈也行？而且这有什么好惊叹的？甚至就光龙阳秋的金碳值就给了足足十点，这家伙是有多惊讶自己拒绝美女投怀送抱这件事？恐怕是他自己做不到，看到自己真的拒绝了才会这么惊讶吧。林毅很无语，但是能够有着突如其来的金碳值，林毅还是很高兴的，连忙将顶级锻造技巧兑换了下来。下一刻，林毅感觉自己站在锻造台前的感觉都不同了。一旁的王大锤看着林毅站在锻造台上发呆，好心提醒道：“如果还没学会，我可以再教一次。”林毅摇摇头，朝着王大锤轻笑一下，俯身拉起了风箱，火焰如同巨龙出巢一般，轰然在锻造台之中燃起。然后，林毅将系统给予的铁石全都扔进锻造台之中，开始了锻打。当他握住锻造锤的时候，整个人的气质陡然一变。接着，林毅将锻造锤荡了起来，锻造锤在空中仿佛划过了一轮轮的圆月，速度极快，但却极为精准。每一锤都精准的打在了铁石上，被火焰烧得通红的铁石形状迅速改变着。王大锤刚刚用了15锤，才让武器的模样彻底成型，可现在的林毅只用了12锤，这就是外挂的恐怖吗？林毅在心中微微咂舌，他挥锤，不管是力量还是速度，都已经超过了刚刚的王大锤。锻打完毕。林毅又进行了淬火和回火的操作，一把和刚刚一模一样的大刀出现在了林毅的手中。这次林毅只消耗的两分半钟，足足比刚刚的王大锤快了三分钟。林毅从旁边拿过铁匠铺给予的免费鉴定药水，洒在了大刀上，光芒闪现，是白光，说明这是一件白板装备。但是林毅并不在意，这只是锻造师的入门考核，就算他打造出来了绝世武器，那也不是他的，肯定会被系统回收的。完成锻造的林毅立刻将自己灼灼的目光看向了王大锤，因为武器的品级不重要，重要的是王大锤的评价。目睹林毅锻造全过程的王大锤满脸震惊，他嘴唇不可置信的颤抖起来。虽然王大锤是 NPC， 但是全民转职时代的 NPC 可不像是普通网游里面的 NPC 那般死板，他们更像是带有智慧的 AR。这种简单的震惊情绪，他们还是有的。我的天啊，你真是上天赐予我们的锻造天才，我真不敢相信我的眼睛。恭喜你被我评级为神将之姿，初始熟练度为500你现在已经正式成为一名锻造学徒了。恭喜玩家黑暗猎人林毅成为全服第一个转职成功的锻造学徒。林毅没想到，在王大锤开口的同时，系统居然也发出了公告。此时已经晚上1 1点五十多了，本来全服的其他玩家在论坛上都骂累了，准备休息了。可是当他们刚躺下，这突如其来的一声系统公告，让他们再次兴奋了起来。卧槽！一神这是又开始搞事情了，大晚上还不休息，居然成功转职成锻造学徒了。一时间，论坛上林毅的粉丝再次迎来了春天。我们一神果然是一门心思的搞事业，他根本就不在意你们这帮黑粉。大半夜了，一神居然还在努力，我真的哭死！果然没有人是随随便便成功的。你见过夜晚11点的铁匠铺吗？话说你们的豪猪呢？恐怕早就呼呼大睡了吧？哈哈哈,哈，没别人起点高，还没别人努力，就这样的也敢和一神叫板？不就是仙人一步到达了十级吗？我也有推荐信，只不过我还没到十级而已，这也能吹？两方粉丝再次火药味十足的吵了起来
林毅不知道，也暂时不在意，但是魏慈在意。此时房间里魏慈的后槽牙都要被咬碎了，怎么又被这个家伙抢先了？魏慈感觉自己要被气疯了。他当然知道，越早成为锻造师，就能越早提升熟练度了。他可不想被林毅落下，还从来没人敢如此无视严豪和他们几人。这林毅是第一个。魏慈打开交易市场界面，发现那个卖家仍然没有回复他，这让魏慈更是心头燃起熊熊怒火。他不希望事事都被这林毅走在前面。魏慈从椅子上起身，走到床边，拍醒床上正在呼呼大睡的邓杰，又在聊天界面联系上了已经回到了自己房间之中的严豪。魏慈，赶紧醒醒！严豪，怎么了？发生了什么？魏慈，我们去练级，这次我们去六到十级的地图，赶紧升到十级。严豪，你疯了？为什么这么着急？明天又不下副本。魏慈不愿多说，还是和之前一样，之前扔截图。他扔的分别是系统公告和论坛上林毅粉丝的嘲讽。魏慈，林毅他已经成功转职锻造师了，他能够比我们多获得一天的熟练度，积少成多。你难道就想要任其走在我们前面？严豪，干！我当然不想。我穿个衣服，这就来。看到严豪的消息，魏慈没再回复，但是他紧皱的眉头还是没有舒展开来。他扭头看向一旁的邓杰，吩咐道：“小杰，你也继续联络那个卖家。如果升到十级前，我们没能打到推荐信的话，你就直接买下这个一万焦一点的推荐信吧。一万换一天的熟练度，勉强算是值了吧。除此之外，据收购装备图纸和材料，这次我一定要把林毅踩在脚下。”林毅不知道这些发生的事情，他此时还站在锻造台前。如果林毅知道魏慈的想法，恐怕只会替他悲哀。500的初始熟练度，这个数值意味着，只要林毅每天将熟练度刷到极致，那么魏慈几乎是永远也无法超越他的熟练度。哪怕魏慈赶在8点精力重置之前将精力全部刷完，也是无济于事。没理会全服公告，林毅从王大锤的手上接过他递过来的锻造学徒徽章，别在自己的胸前。这便代表着他已经正式成为了一名锻造师。林毅瞥了一眼时间， 1 1点五十分，林毅又打开了自己的系统界面，在自己的数据旁边出现了一个新的界面——生活职业。在这个界面里，显示着林毅的生活职业数据。等级锻造学徒五百一千，精力一百。所谓的锻造学徒是锻造师的第一个等级，在网上有正式锻造师和锻造大师等等。每次的锻造都将花费十点精力值，这表示锻造并非是无穷无尽的。以林毅现在的等级，每天最多只能锻造十把武器，而精力值会在每天的早上八点进行重置。虽然打造装备消耗的精力值相同，但是打造不同等级的装备能够获得的熟练度奖励并不同，这和装备的等级相关。打造十级装备就能获得十点熟练度奖励，打造十五级装备就是十五点，以此类推。除此之外，打造装备的品级不同，也能给予不同的熟练度奖励。若是打造出史诗装备，熟练度奖励乘二；传说装备则是乘三；绝世装备则是乘五。举个例子，如果打造出十级的绝世装备，那就是获得五十点熟练度。玩家转职是有限制的，每天只能转职一次，所以转职成药剂师只能等着明天八点重置之后了。今晚，林毅决定专攻锻造师。现在林毅手上的图纸有六张。有四张是林毅等人可以用的，剩下两张是别的职业的武器。今天打到的材料也都在林毅三人的小队仓库之中。林毅清点了一下，想要把六张图纸全都打完的话，还差一点材料。问题不大，我去刷几个小怪应该就足够了。林毅打开地图，开始选择了对应的练级地点。林毅倒是没有因为缺少唐俊仁和苏婉宁而感到畏惧，毕竟自己练级这种事，他前世天天干。不用担心唐俊仁和苏婉宁两人安危，林毅反而可以更加放开手脚。这次他没有继续前往学校艺术馆。缺少的这几块材料在学校艺术馆是没有的，所以这次林毅选择的是学校后院。这地图里的怪物同样是六到十级的。选定之后，林毅直接选择了传送。下一刻，他便来到了一片荒凉的广袤土地。这个所谓的学校后院，其实就是一片荒废的土操场。原本这里是计划建造一个新的教学楼的，可是因为资金问题，暂时搁置了。久而久之，就成了荒废的后院。现在这里杂草遍布，一眼望去，除了稀疏的枯木以外，几乎没有任何的东西。而后院的小怪便是灾变的枯木树枝。其实正常的学校后院压根没有这么大。这是通天塔放大之后的地图，目的就是能够容纳下更多的玩家练级。饶是如此，一张地图也不可能同时容纳全服所有的玩家，所以同样的地图其实是存在非常多的。在这里需要解释一下关于练级地图的设定：当没有玩家进入的时候，每个练级地点只有一张地图，编号 001， 每张地图能够容纳的人数并不相同。拿、啊、学校后院这个练级地点举例子，便是100人，前100个传送到这里的玩家都会进入001号地图。当第101个玩家出现的时候。那么通天塔就会立即复制一张002号地图，将这名多出来的玩家传送到002号地图之中。这002号地图和001号地图是没有任何差别的。系统会根据涌入地图玩家的数量，开启不同数量的复制品。所以，哪怕是都在同一个练级地点内，也不一定会分配在同一张地图内。林毅所在的地图编号乃是001号。看来大半夜的根本没几个人来练级，所以林毅直接被分配到了001号地图。在林毅踏入小怪的攻击范围时，那些原本缠绕在树干上的枯木悄然落下，随着不断的扭曲膨胀，变成一个个枯木树茎，拦在了林毅的面前。灾变的枯木，等级六杠十，生命值二百六十五，攻击力三十八，技能缠绕，枯木自断身体，扣除自身血量百分之五十，射出一段枯木，将敌人缠绕三 S， 无法移动，但可以使用技能。这个灾变的枯木技能很有趣，颇有一种杀敌一千自损八百的气势，但若是真被击中，那可是后果相当严重的。
，血量少一点的，扛不住小怪一波进攻的，很有可能当场死掉。灵异并没有这种顾虑，这枯木的缠绕技能风行速度很慢，以他现在的身法，想要闪避掉枯木的攻击，简直是轻而易举的。灵异一次直接引来三只灾变枯木，两只弓箭一拉，几秒钟就能杀掉一只怪物。很快，灵异就杀掉了十几只小怪，一整个区域都空荡了起来。但是他需要的土灵石还差两块，真是倒霉，杀了这么多只才掉了三块土灵石，这幸运属性真的靠谱吗？灵异不禁皱了皱眉，吐槽道。虽然这些被杀完的怪物还会继续刷新，但是需要等个十分钟左右。灵异不想浪费时间，所以只能朝着下一个区域走去。一张地图太大，所以分为了许多的区域，每个区域之间有传送门。只见灵异的身影陡然消失在了原地，进入了下一片区域。灵异不知道的是，在他走后不久之后，有三个身影传送到了他刚刚所在的区域，正是炎豪三人。看着被灵异击杀一地的尸体，炎豪大骂晦气：“这他妈这个时间点了，居然还有人敢跟老子抢怪，真是晦气！今天晚上有一个灵异，已经很让人心烦了，连刷个级都不让我痛快。”一旁的邓杰连忙道：“要不我叫点小弟过来，然后帮咱们一起杀，这样杀得快一点。”严豪当然不会拒绝这种提议。就在三人准备前往等下一个区域的时候，灵异击杀这些怪物的十分钟刷新时限到了，原地重新刷出了新的怪物。他们三人便没有离开，留在这个区域开始了奋战。有严豪和魏慈在，他们杀怪的速率同样不慢。现在他们的等级已经全都冲过了八级大关，距离十级已经越拉越近。灵异这边，灵异的身影兀自出现在了下一个区域之内。这一区域和上一个区域没有什么区别，还是那么的荒凉。但林毅刚要上前一步的时候，诧异发现这里居然散落着一地的枯木尸体，还没消失。很明显，这是有人刚刚才在这里练过级。地图是公用的，有人在这里练级也不是什么稀奇事。林毅并没有在意，便准备再朝着下一个区域走去。总会有一个区域有怪物可以杀的。可就在此时，林毅却听到身旁不远处传来了怪异的声音，似乎是某种怪物的嘶吼声。林毅突然眼前一亮，这似乎是精英怪的嘶吼声啊！难道自己的幸运都体现在这里了？今天居然接连遇见两个精英怪，可惜，既然这精英怪已经发出了嘶吼声。说明肯定是有人和他打了起来，自己恐怕是和这个精英怪没什么关系了。但是灵异犹豫片刻，还是迅速朝着声音传来的方向而去。既然都遇到了，那就总要碰碰运气的。万一这些人解决不掉这精英怪呢？那么自己便可以出手相助，正大光明的获得分奖励的资格。当然，若是对方可以解决，那灵异就没有出手的必要了。抢怪这种事情，灵异还是不屑去做的。灵异穿过一层层枯木的阻碍，终于来到了一片开阔地带。而入墓地这一幕却让灵异一愣。灵异以为和精英怪厮杀的，至少会是一个三四人的小队，甚至可能是十几人的小队。可是他没想到，和精英怪厮杀的只有一个人，那是一名男性喋血战士。微弱的月光照耀在他的脸上，也只能够看出他似乎年纪不大。在那少年的对面，是一只异星精英怪，灾变的巨树强森。这精英怪是半截树木灾变形成，庞大的树桩恐怕两三个人都没法合抱得住。在树皮表面，似乎附着着怪异的浓绿色粘液，也不知道这粘液的来历到底是什么。硕大的枝干形成了巨树强森的左右手，此时的他就是在疯狂地挥舞着左右两边的树干，对面前的少年发动着猛烈的攻击。虽然一星精英怪的实力相较于当时灵异他们遇到的那只三星精英怪要弱小不少，但这终究也是精英怪，实力可不是那些小怪可以比的。更别说这少年只有一人，少年的等级更是只有七级。灵异看到这少年头顶的血条只有三分之一左右了，而对面那只一星精英怪的血量还有三分之二以上。照这么下去，这少年恐怕是必死无疑。现在的他完全就是一个挨打的状态，哪怕他拼命的想跑，却也无法跑出这个区域，因为他处于战斗状态，他不能进行传送。这只一星精英怪的技能也是非常特别的。技能粘液，所有攻击此精英怪的玩家皆获得 15% 减速效果，持续致精英怪或者玩家死亡。15% 看似不多，可是这少年可只有七级啊，移动速度本就不快。这技能粘液更是让少年雪上加霜。分析完少年的局势，灵异果断开口：“这样下去你会死的，拉我组队，我帮你杀，收益平分。”灵异突然出现的声音吓了那少年一跳，差点没一个踉跄摔倒在地。然后少年惊恐的目光朝着灵异看来，不知为何，灵异感觉他看到自己比面对这只怪物还害怕。不至于吧？自己表现的应该很友好啊。并没有直接出手啊，他莫非误会了？对于林毅的问话，少年似乎张了张嘴，但是声音太小，林毅压根就听不到。你说什么？林毅有点懵，林毅也不知道这小子到底什么意思，是拒绝了自己的建议吗？莫非是这少年不会如何当面加好友？林毅感觉这个猜测有可能，于是林毅的目光锁定那名少年，然后心中默念组队申请。系统默认发送组队申请的同时，会发送一个加好友的申请，这也是方便组队的玩家可以在小队语音之中交流。如果是非好友组队的话，是不可以使用小队语音的。申请成功发送的同时，林毅看到那名少年一边躲避着身后精英怪的攻击，一边再次略带躲闪的看了林毅一眼。该说不说，林毅觉得这个少年刚刚的步伐还是蛮不错的，而且他在面对这只精英怪的时候，他没有丝毫的畏惧，目光更是凶狠无比。自己的血量都已经这么低了，他甚至还敢跟这个精英怪进行换血。所谓的换血，也是网游之中的术语，其实就是在和敌人互相对拼中，以自己的血量为代价去压制敌人的血量。只要有攻击的机会，不管代价是什么，这少年都会勇猛的劈砍上去，可以说是气势磅礴。可惜，他的攻击力和精英怪的攻击力相差太大了，如此换血下去，肯定是以死亡为结局的。好在，
，他同意了组队的申请，然后拒绝了加好友的申请。这是什么怪人？此时的林毅也来不及多想，在组队成功之后，迅速拉起弓箭，朝着那精英怪射去。两根箭矢划破夜色，其中一根箭矢浑身漆黑，嗖的一声刺入精英怪的体内，黑印触发。两道箭矢发射的下一秒，几乎是分秒没有浪费，林毅发动了五级技能黑暗笼罩。而且他这个技能的发动，利用了前一次射箭的后摇，省去了一次举弓的动作，比平时释放技能要快上0 5 S。这就是百分百技能精准释放技巧的指点。可千万不要小看这0 5 S， 关键时刻能够救命的，或许就是这0 5 S。这次的黑雾笼罩再次暴击，瞬间给精英怪挂上了一个减速 30% 的 buff。林毅连忙朝着那少年大喊：“快跑过来，先和他拉开距离！你的血量太危险了。”组队的时候，林毅已经知道了他的名字——杨开朗。杨开朗听见林毅的话，仍然是嘴巴微张，似乎说了些什么。但是在精英怪喧闹嘶吼声的遮盖下，林毅还是没听清他说了什么。但是不重要了，至少他听了林毅的话，毫不犹豫的扭头后撤。那精英怪自然不会放任杨开朗如此轻易的跑掉了。庞大的树干扭曲着，脚下的根茎迅速攀爬，朝着杨开朗的方向追去。可惜 30% 的减速让他步履维艰，而且别忘了，在他的面前还有林毅在呢。林毅一边后撤，一边不停的搭箭拉弦，仍然是每次两根箭矢。这次他的运气似乎又回来了，仅是十箭，居然就触发了两次黎明之箭，加上最开始触发的黑印。这一星精英怪巨树强森的血量几乎在疯狂的下降，逃到林毅身后的杨开朗回头看去，发现林毅自己一人居然已经牵制住了那硕大的精英怪，不由得惊诧的睁大了眼睛。他朝着系统界面中显示的队友名字看去，赫然看见了“林毅”二字。他，他居然是林毅。杨开朗也有关注论坛和全服公告，林毅这个名字他自然不会陌生。论坛上那篇对于林毅技术的质疑贴他也有看到，他并没有在论坛上发表过任何的看法。他这个人不喜欢把他自己的想法展现出来，他害怕有人会抓住他表述的错误，对他进行网暴。这种事情不是没发生过，不管他如何谨慎，他都总是会被人抓住把柄。久而久之，他就不喜欢发表任何的意见了。不过此时看来，那篇帖子恐怕绝对不属实。这精英怪有多难缠，他再清楚不过了。可是现在的灵异却能够轻松的将其压制，那凌厉的弓箭甚至打得精英怪难以上前一步。杨开朗感觉自己的手心有些出汗。一会他该如何与灵异开口交流呢？他是一个社恐，他第二害怕的是是与人交谈。至于他第一害怕的是，那就是与陌生人交谈。灵异暂时还不知道身后杨开朗担忧的事情。此时的他还在全神贯注的和面前的这只巨树强森拉扯着，除此之外，林毅也在小心的提防着身后不远处的杨开朗。毕竟这是全民转职时代，防人之心不可无。万一这杨开朗等着精英怪快死的时候，突然朝自己出手，自己时刻提防之下，才能更快的做出反击。这是林毅前世总结出来的经验。巨树强森的粘液技能大大提高了林毅的放风筝的难度。不过在技能精准释放外挂的帮助下，林毅不断利用自己的五级技能黑暗笼罩和灰曜之界的主动技能青灵之盾来和巨树强森保持着距离。加上林毅新获得的那件史诗级别的风铃靴，让他的移动速度提升颇多。现在的巨树强森对于林毅几乎没有任何的威胁，毕竟这巨树强森不像是之前的兵马俑，没有强制的突进技能。只要林毅可以保持现在的放风筝节奏，杀掉面前这个巨树强森不过只是时间的问题。林毅的这一番操作，让站在后方不远处的杨开朗目瞪口呆。行家一出手就知有没有。他这人社恐，所以平时基本上都是蹲在家里打游戏，玩过无数网游的他，自然能够看得出这林毅的技术有多高超。对于远程职业来说，放风筝的能力决定了远程职业的上限。放风筝能力极强的不一定大神，但是大神的放风筝的水平一定极高。正所谓活下来才能有输出，而就他来看，这林毅对于距离和速度的把控堪称完美。树强森不同的速度时，林毅会采用不同的攻击方式。每个技能和平 A 之间的衔接更是丝滑无比，不会浪费一丝一毫的输出空间和技能控制时间。这就是拿了多次全服公告的男人吗？果然恐怖。最重要的是，这样实力的人居然都有人敢黑。网络果然是一个神奇的地方。杨开朗一边认真地研究着林毅和巨树强森的对战画面。一边原地嗑药，恢复他所剩不多的血量。刚刚的他只剩下不到三分之一的血量了。若不是林毅突然出现，此时的他恐怕已经命丧这巨树强森手下了。原本他还有些担心，这林毅一个人行不行？结果现在看下来才发现，自己恐怕是多余的吧。自己上去贸然加入战斗，恐怕只会给林毅添乱吧。可是如果自己一直不动手，他会不会怀疑自己是在划水啊？要不到时候奖励分配的时候，我就不要了吧。如此想着，杨开朗决定先小心翼翼地站在一旁，打量着林毅的神态。若是林毅表现出半点的不悦，那他就赶紧冲上去。可是，万一需要交流的时候，他该怎么开口呢？杨开朗还在自顾自的胡思乱想的时候，那巨树强森的血量只剩下不到一半了。想来这巨树强森已经坚持不了太久了。灵异渐入佳境，剑矢以让人眼花缭乱的速度不断朝着巨树强森射去，不断带走巨树强森的血量。杨开朗仍然还在一旁犹豫，不知道自己到底该做什么。这时候冲上去是不是有抢人头的嫌疑啊？不对，我们是队友，好像不管谁杀的都可以吧？那我还是上去帮帮忙吧。脑海之中的念头辗转数次，杨开朗终于下定决心。他抬眸看向不远处的巨树强森，目光瞬间变了。刚刚他已经仔细观察了这巨树强森的攻击手段，如果现在让他去单挑巨树强森，他绝对不会像刚刚那么狼狈了。毕竟他在网游界曾经有一个绰号“沉默的死神
，一边和队友聊天打屁，一边享受游戏的乐趣。可是杨开朗从不开麦，没人知道他的性别、年纪，甚至连他是人是狗都不知道。你怎么知道在电脑的对面，你的队友一定是一个人呢？毕竟有些队友的操作连狗都比不上。他们只知道杨开朗技术很强，只要是被他盯上的 BOSS 或者副本，几乎没有他通过不了的，而且全是以一种碾压的姿态通过。所以他也是不少工会拉拢的首选，只是很奇怪的是，他从来没有参加过任何的工会和小队之中，神秘无比。死神这个名号，则是因为他的战斗风格十分狠辣果断，依靠着不断的进攻，让敌人根本没有喘息的时间。与他单挑的人几乎都会有窒息的感觉，只要杨开朗动起手来，几乎没有半点的停歇，从头到尾连招到死。当然，他并不是无脑莽，他最擅长从换血之中获取优势，比如 BOSS 朝他挥出一拳，他应接这一拳之后，能够迅速利用这一拳的僵直去砍出三四刀，甚至更多。刚刚他被巨树强森压着打的最大原因是，这巨树强森的出现太过突兀，而且攻击方式之类的杨开朗并不了解，在一开始便落了下风，而且两者之间的差距实在是太大了。现在这个等级，想要单杀精英怪，几乎是天方夜谭。对了，他面前这个灵异不算，这是个变态，但灵异能够如此顺利的将巨树强森掌控在指尖，也是和巨树强森没有突进技能有关，否则一个突进技能就能够打破灵异所有的拉扯。就在杨开朗进入状态，握紧手中大刀，准备一个旋风斩冲上前去的时候，他突然听到了一阵脚步声。林毅同样也听到了突如其来的脚步声，而且林毅能够听出他们的人数恐怕不少。林毅眉头微微皱起，看着面前 BOSS 所剩不多的血量，心底闪过一丝担忧。他做不出抢怪的操作，不代表别人做不出来。可是现在想要将精英怪拉走，恐怕已经来不及了。这时候，一个谄媚的声音传来：“豪哥，我刚刚就听见这边有声音，没准我们能遇到精英怪呢。”另一个声音不屑道：“你当精英怪这么好遇到呢？咱们连一个破烂推荐信都打不到，还想着精英怪呢？”下一刻，走在最前面的人拨开拦路的荆棘，赫然看见了正在和精英怪战斗的林毅。他先是一愣，旋即满脸激动的大喊：“豪哥，豪哥，真有，真有精英怪！”走在后面的魏慈眉头微挑：“什么？真遇到了？”他连忙挤出人群，拨开面前的荆棘，朝前看去。众星捧月般走在正中间的严豪也是一愣：“嚯，运气这么好，老子果然是天命之子！我一天击杀两只精英怪，我看这个灵异还怎么跟我比？”没错，突然出现在这里的正是严豪的队伍，但他们现在不只是一个三人的小队伍了，他们又叫来了七个帮手。短短十几分钟的时间里。他们就刷了几十只小怪，此时的炎豪三人已经全部九级了，距离十级只有一步之遥。之所以他们能够杀得这么快，得益于他们的杀怪方式。他们一共十个人，分成了两队，炎豪三人一队，另外七个人一队。那七个人的小队就是纯纯的工具人。这个刷级的方式还是魏慈发现的。炎豪三人自己击杀小怪的同时，会将另外一队的小怪补掉，这样他们就可以多获得 50% 的经验，更加迅速的提升起来。而工具人小队辛辛苦苦击杀小怪，却还要被炎豪三人分掉 50% 的经验，所以他们现在还不到七级。没办法，他们身上的装备全是邓杰给的。身为小弟，这是他们必须做的。当魏慈看到围杀着精英怪的只有两人时，微微一愣。一旁的严豪很兴奋，没有丝毫的犹豫，大嗓门直接扯了起来，喊道：“那两个人听着，要是不想死的话，赶紧滚蛋！这个精英怪我严豪要了。”听到这话，还在和巨树强森拉扯的灵异眉头紧紧皱起。严豪，居然是在论坛上抹黑自己的严豪，这人行事居然如此霸道，毫不犹豫就要出手抢怪。灵异可能让怪吗？当然是不可能的。林毅瞥了一眼对方的人数，一共有十个人，自己这边就算把身后这个奇怪的喋血战士算上，也不过两人，似乎没有任何的优势可言。林毅刚想给唐巨人发去了消息，不过转念一想，这个时间恐怕唐巨人早就呼呼大睡了吧，他应该收不到自己的消息。再说了，对方可是十个人，把老唐叫过来，不是让老唐来趟浑水吗？林毅心头微沉，人数上自己恐怕难以占据到什么优势了。那么想要活下来，恐怕需要找别的办法了。林毅的目光迅速在整个荒地上搜寻起来，在野外战斗，地形绝对是一个很重要的决定因素。在这荒地上出现最多的，恐怕就是枯树了吧？可是自己如何才能利用这些枯树呢？突然，林毅有了想法，但是这个巨树强森的位置，他需要调整一下。恐怕没人注意到，林毅此时射箭的方式已经从两箭变成了一箭，而且他的每一箭都是弧形箭。林毅利用的便是箭矢对巨树强森造成的轻微击退效果，通过这些轻微的击退效果，把巨树强森朝着某一个角度进行着调整。严豪见到那个黑暗猎人一直不说话，不悦的皱起了眉头。在燕京的时候，哪有人敢用这种态度对他？你是个哑巴！老子跟你说话，你敢不回答？他们的兄弟们，给我上！杀了他们！本来老子今天心里就有气，居然还遇到一个上来送死的。一直在仔细观察林毅的魏慈，却突然开口拦住了所有人：“都等一下，先不要动手。”他已经看出了不对劲的地方。这个黑暗猎人的等级居然是十级。他刚刚已经打开等级榜确认过了，此时十级的黑暗猎人只有一人，那就是林毅。其实想也知道，除了林毅以外，还有谁能够一个人单独拉扯一只精英怪？严豪诧异的看向身旁的魏慈，不明白魏慈为何阻止了其他人的行动。魏慈没有理会严豪。而是目光灼灼的看着不远处的林毅，沉声道：“你就是林毅吧？想不到我们居然在这里见面了。我是魏慈，我想我们可以谈谈。”魏慈此话一出，包括严豪所在的其他人全都愣住了。想不到现在在他们面前的就是他们最大的敌人林毅。杨开朗也被这突如其来的变故整
他真的没想到银豪居然出现在了这里。这俩人在论坛上可是死敌啊！此时，杨开朗的那种狠辣的表情已经消失了，取而代之的是一脸的懵逼和惊恐。下一刻，面前弹出的系统消息让杨开朗一愣：“您已被林毅踢出队伍。”这时候，林毅一边腾摸着自己的方向，一边朝着杨开朗喊道：“你快走吧！你现在应该不是战斗状态了，你可以传送。他们是冲我来的。”林毅自然能够感受到严豪等人的来者不善。林毅并不想把这个杨开朗拉扯进他和严豪的漩涡之中，更何况，如果带一个拖油瓶的话，恐怕也不方便他的计划进行。听到林毅的话，杨开朗更是原地发愣。他不傻，他能够看出这是林毅在保护自己。和杨开朗说完之后，林毅手下的弓箭不停，抬头朝着边缘的魏慈等人看去。是我。严豪一听到这人真是林毅，瞬间整个人就炸毛了。卧草，居然是你这个垃圾！就凭你也想要和我争锋？我倒要让你看看，谁才是这全民转职时代的最强者！严豪的脾气本就暴躁，在燕京从小的娇生惯养，让他养成了整个世界唯我独尊的想法。只要有人不顺遂他的心愿，严豪就会暴怒不已。多次踩在严豪头上的林毅，自然是严豪怎么也无法忍受的。此时的严豪满脸通红，别误会，这可并非是害羞。严豪生气的时候，便是会满脸通红。他嘶吼一声，便要扛起他的大刀，就要朝着林毅冲去。魏慈再次一把拉住严豪。此时正处于暴怒边缘的严豪，对待自己的队友也没有什么好脾气了，直接愤怒的回过头呵斥道：“魏慈，你老是拦着我干什么？这是练级区。”又不是主城，杀人还不行了？你莫非对这个林毅也要大发善心？魏慈懒得和无脑的严豪解释太多，他直勾勾的看着林毅，继续道：“加入我们，我饶你不死。你的实力我很欣赏，虽然我们之间有些不愉快，但若是你愿意道歉，我可以考虑接纳你。”严豪听到这话，更是满是不解的瞪大了眼睛：“你疯了？我们又不缺队友，你为什么偏要这家伙？”魏慈冷冷的瞥了他一眼，因为他很强。说实话，魏慈和严豪一样很厌恶林毅，但他同样有些忌惮林毅。魏慈看起来表面上和善待人。其实他内心的骄傲绝对不比严豪差。林毅对于他们的无视，同样让魏慈无法接受。可是除了愤怒，魏慈还是有理性存在的。他原本并不相信林毅可以带着两个拖油瓶去击杀三星精英怪，可是现在的他正在目睹林毅单挑一星精英怪，他有些信了，所以他更加忌惮这个林毅了。林毅的操作领先同服其他的黑暗猎人太多了。如果这个林毅真的可以为他们所用，绝对是他们的一大助力。若是林毅识相选择臣服，他不介意把这个林毅利用起来。当然了，如果林毅选择拒绝，那么今天他们必须让林毅交代在这里。绝对不能让他活着离开。听到魏慈的话，林毅嘴角扯起一个不屑的笑容。他这人什么都能学会，但恐怕就是命硬，学不来弯腰。林毅这人吧，别人对他善，他就百倍善；但若是别人对他恶、呃，他就百倍恶。严豪等人先是让他抛弃队友，又在论坛上抹黑辱骂，林毅自然不可能一笑泯恩仇。他一边拉扯着面前的巨树强森，调整着巨树强森的位置，一边冷声的说道：“要我道歉，原谅我，你们还真是挺把自己当成一盘菜啊！十个人而已，你们当真以为我必死无疑了？”严豪等人一愣。林毅这嚣张的姿态，简直是让他们怀疑到底谁才是人多的地方。片刻之后，林毅的话瞬间点燃了严豪等人的怒火。此时，就算是魏慈也拦不住严豪了。严豪挣脱魏慈的手臂，举起手中的大刀朝前冲去。严豪的头号小迷弟邓杰也怒不可遏，怒吼一声：“所有人给我听令，今天必须把这个林毅杀掉！给我冲！”其他小弟自然不会犹豫，举着各自的武器，直接朝着林毅冲去。但林毅表情仍然没有丝毫的慌张，甚至他还诧异的看向一旁的杨开朗，疑惑问道：“你怎么还不走？再不走，可真的走不了啊！”杨开朗没有说话，而是人生第一次主动发起了一个组队申请和好友申请。林毅疑惑的同意了。很快，对话框出现了一行文字。社恐的杨开朗不好意思说话，只能通过打字了。好在系统的打字是意念打字，速度极快。杨开朗想帮你。杨开朗想的很简单，一报还一报。刚刚林毅在他濒死的时候出手，那么他就做不到放任林毅在这里遭受围攻，他自己不管不顾的离开，而且多一个人就多一分存活的希望。别看现在严豪那边人多，但是混迹网游多年的杨开朗明白，人多不一定就占优势。技术有的时候是能够弥补人数上的差距的。他自觉自己技术还不错，面前这个林毅更是不用多说。所以，或许他们二人合力之下，还有一线生机。林毅看着杨开朗发过来的消息，第一反应并不是感动之类的，而是意识到这杨开朗刚刚不说话，只打字，莫非是个残障人士？林毅当然不会撕开别人伤口去特意询问。杨开朗原因帮忙林毅还是很高兴的。若是这杨开朗能够配合他的指挥，或许他也能从一个拖油瓶变成大杀器。林毅可以，但是你一定要听我指挥，我们要利用地形来和他们制斗。若是操作不慎，咱俩恐怕很危险。林毅，你的血量太少，不要靠近巨树强森。BOSS 还是交给我来。杨开朗没有说话，连忙点点头，跟着林毅朝着后方跑去。林毅跑位的举动显然被严豪等人误会了。严豪脸上露出鄙夷的笑容，我还以为你有多厉害呢，你不还是被我追得屁滚尿流？这地图就这么大，我倒要看看你往哪跑。其他小弟更是气宇轩昂的朝前冲去，想要在老大面前表现表现。在他们看来，他们十个人围杀小小的脆皮黑暗猎人，那还不是手拿把掐？至于旁边那个七级的喋血战士。甚至没有被他们放在眼里，那恐怕就是各路人甲吧。等他们把林毅击杀掉，还能够捡到一个精英怪，今天还真是个好日子。希望到时候老大看在他们表现积极的情况下，把精英怪爆出来
，其中一个黑暗猎人更是贪婪的盯上了林毅身上的装备。那把破灭永夜之弓可是一个好东西啊！在十个人中，有九个人的脸上都露出猖狂和贪婪的笑容。除了魏慈，魏慈总觉得林毅的举动很反常，他跑动的方向似乎有些不同寻常啊。他明明可以直接转身朝后跑去，但是他却选择了斜向跑动。这样的话，他会更容易被自己和严豪等人追上的。他到底想要做什么呢？严豪等人没想这么多，他们只知道自己马上就可以追上林毅了。很快，林毅带着一旁的杨开朗从两棵硕大的枯木中间穿行而过。这个奇特的逃跑的路线让一旁的杨开朗大为不解，连忙在好友频道之中发问：“杨开朗，为什么来到这里？这不是死路吗？我们会被他们毒死在这里的。”没错，在这两根硕大枯木后面，大概七八米左右，有一条猩红的标线，这代表着系统的空气墙边界。虽然看着后面还有路，可是所有玩家都是无法穿过猩红标线之后的。在硕大枯木的两边，则是斑驳杂乱的荆棘丛，虽然不是彻底封死的，但是想要出入却是有些困难的。换句话说吧，林毅跑进了死胡同。他把他自己的给封起来了，这不是送死吗？所以，哪怕是最害怕与人交流的杨开朗，也不得不提出自己的疑问。林毅没时间解释太多，只能迅速用意念打字。林毅，相信我。这时候，严豪也注意到了林毅的逃跑路线，他顿时笑得前仰后合。就这，就这，这就是咱们大名鼎鼎的全服首杀——永夜剑神林毅。你们看看啊，他现在都已经有些慌不择路了，恐怕是被我严豪的名头吓到了吧？真是太可笑了！就你这样的，我真是不屑于把你当做我的敌人了。不如你跪在地上，给我磕几个头。我考虑考虑放你离开，如何呀？缩头乌龟灵异，严豪感觉从来他很久没有像现在这么肆意了。他似乎找回了小时候在燕京胡同里面神挡揍神佛挡打佛的日子了。严豪甚至有些百无聊赖的停住了原本追逐的脚步。罢了罢了，你们把他杀了吧，这种垃圾我真的都懒得动手了。说罢，严豪便在原地抱着肩膀，冷眼看着即将迎来死亡的灵异。老大停下了，迷弟邓杰当然也就停下了。魏慈则是一言不发的站在了严豪的身旁，他总觉得现在事情的发展有些诡异。只剩下七个小弟，还得继续冲锋陷阵。不过他们此时的嘴角都快要咧到脸后面了。七个人围杀一个人，虽然这个人是十级，但是那又怎样？他还能一打七不成？而且在那么狭小的空间里，他连躲避都做不到。七人之中的跑得最快的叫李一。李一从初中开始就跟着邓杰混了，因为邓杰的关系，他家没少捞好处，他自己也成为了学校之中的风云人物，所以他对于邓杰可以说是比较忠心的。此时在他的面前，就有一个表明忠心的最好时机。若是他能够将这灵异杀掉。他在邓杰眼中的地位绝对可以继续提升许多，或许他也能够进入邓杰的三人小团体之中。想到这里，李一看向前方停步的林毅，目光充满阴鸷和狂热。很快，很快就是他飞黄腾达的日子了。小心！突然，不知道是谁在身后喊了一声，李一心中不屑。其实，在他们这些小弟之中，也是存在竞争的。就比如现在这次，谁能杀掉林毅，或者谁能率先伤到林毅，都是事后邀功的资本。所以，李一下意识的以为，这一声呼唤是有人想要抢夺他的第一名位置使出的手段。他跟着邓杰混了那么多年。还能不知道这些门道？李毅冷笑一声，没有丝毫的减速。可是突然，他感觉有什么东西在他的身后撞了他一下，他直接飞了出去，整个人犹如狗啃食一般摔在了林毅的面前。而他的头顶还飘起了一个巨额的伤害数字： 92。李毅的职业是喋血战士，等级只有六级。虽然他每一级都会在体质上投入一个天赋点，但他现在的血量加上装备也不过才四百出头，光是这一下就让他血量少了一截。他们的是谁？李毅惊恐的回头看去，却没有看见他的任何一个队友，只看见了一个正在不断扭曲的巨大树桩子。那树桩子上的绿色粘液还在不停地朝下流淌着，是巨树强森。这巨树强森居然卡在了那两棵巨树中间，震惊！杨开朗惊了，雾草还能这样？懵逼！魏慈懵了，雾草这样也行？现在那硕大的巨石强森卡在巨树之间，他们几个便被隔挡在了外面，根本就没法从两棵枯木之间进去攻击灵异。而李一则是因为跑得太快，在听见小心的时候没有躲闪，直接被巨树强森的硕大树桩撞了进去。原本七打二的局面瞬间变成了一打二，李一有些欲哭无泪。他颤巍巍地抬起头，看向身前的林毅，想要求饶。他才六级，这林毅可是十级，而且对方还是多次登上全服公告的大神，他怎么打？甚至旁边还有一个喋血战士在那里虎视眈眈的。现在这情况，他的队友进不来，他出不去，怎么看他都是必死的局面。可是还没等李毅开口，林毅已经冰冷开口：“杨开朗，你来杀掉他，我辅助你。我还需要不停地调整这个巨树强森的位置。”没错，虽然现在巨树强森已经卡住了，但是如果长时间不动的话，巨树强森会放弃林毅身上的仇恨，快速恢复血量，回到初始位置的。这是通天塔为了防止发生卡怪杀 BOSS 的设置，一旦巨树强森触发恢复机制，那灵异他们就白打了。所以灵异必须保证让巨树强森不断挪动身体，来阻止巨树强森触发恢复机制。方法也很简单，灵异只需要不停攻击巨树强森，并且不断移动位置就可以了。这样巨树强森就会不断尝试从各种方式挤进枯木，而不是呆傻的站在原地挨打。可是不管巨树强森怎么挪动身体，他都是不可能进得来的。灵异刚刚已经经过了缜密的计算。杨开朗听到灵异的话，没敢去看灵异的脸，连忙点了点头。举起大刀，有些犹豫的朝着李一迈步而去，甚至步伐都有些畏畏缩缩的。李一见状，心底升起一丝希望，这是什么废物？居然连步子都走不好。而林毅需要拉着 BOSS， 没办法朝着自己出手，或许自己还有机会。
。李毅目光凶恶的看向了畏畏缩缩，朝着自己走来的杨开朗冷笑一声：“找死！”然后李毅直接从地上爬起，举着大刀冲了过去。奇怪的是，在李毅表现出敌意的那一刻，杨开朗也变了。首先变的是杨开朗的眼神，那眼神之中没了茫然和畏惧，取而代之的乃是凶厉和和狠辣。怎么回事？李毅没来由的浑身一颤。此时，在巨树强森的身后，为此紧皱着眉头。原来这就是灵异的计划吗？利用地形卡住怪物，也把我们的人隔绝在外面，有点意思。不愧是灵异，可惜这两个大枯木旁边的荆棘丛可是能够过人的。你的算盘恐怕要落空了。想到这里，魏慈连忙朝着茫然的六个人喊道：“走旁边，穿过荆棘丛进去。”你们三人一组，分头行动。灵异的这个行为，不过是他自作聪明的作茧自缚罢了。他自己把自己困在了这个荆棘囚笼之中。那六人听到魏慈的话，浑身精神一振。对啊。他们也不是非得从这一处地方进去，其他地方明明也是可以进去的。虽然麻烦一些，但是现在的灵异就如同瓮中之鳖一般，无处可逃。只要他们能够进去，这灵异不就是唾手可得吗？况且在这种狭小的区域之中，可是极为限制黑暗猎人发挥的。就算这灵异技术再强，他也不可能在如此狭小的空间之中放七个人的风筝，等待他的只有被乱刀砍死。想到这里，剩下的六个小弟逐渐从惊诧转换为了狂喜。懵逼了一瞬的严豪也反应过来，大笑不止，不断的嘲笑着被困在荆棘囚笼之中的灵异。被魏慈提醒之后的六人不再犹豫，迅速默契的分成两队，朝着两边的荆棘丛跑去。那两棵硕大枯木两旁的荆棘丛相互缠绕，堵死了大部分的道路，留出来的可供玩家钻行的空间很小。不过每次通过一个人是完全足够的，这也是魏慈让六人分别从两边进入的原因。这样可以大大缩短他们钻进去的时间。可还没等第一个人挤进去，他们就听见了一声凄厉的尖叫，那声音光是听到就感觉让人胆战心惊。发生了什么？啊！魔鬼！别过来！我知道错了，我再也不敢。惨叫声戛然而止，随之而来的是几人脑海之中的播报声：“警告，您的队友李毅已经被杨开朗击杀。”轰，六个人全都呆住了。这才不到一分钟的时间，李毅居然就死了。李毅的技术明明不错啊，而且林毅是个黑暗猎人，如果被近身的话，应该不太好还手才对啊。等会，播报上说的是杨开朗击杀了李毅，这他妈杨开朗又是从哪冒出来的？刚刚大家的目光从头到尾都只落在了林毅的身上，压根没注意到他身旁的那个喋血战士。可他们没想到，第一个产生击杀的，居然是这个名不见经传的喋血战士。魏慈第一时间查询了等级榜，现在这个等级榜暂时算是唯一能够迅速评判一个人实力高低的榜单了。但是迅速浏览下来之后，魏慈并没有看到杨开朗的名字，他也并非是当初灵异的队友团成员。莫非这是个过路的？魏慈面色微沉，不知道为什么，他有些不好的预感。两个正钻在荆棘之中往里爬的小弟也有些犹豫了，进还是不进？短暂犹豫之后，那两个小弟做出了截然不同的选择。左边荆棘丛的小弟叫做王二，王二是个狠性子。之前在燕京打架的时候，他也是冲的最猛中的一人。那里一本就被精英怪攻击了，血量不是很足，而且里面还是只有他一个人，被集火秒杀也不是什么稀奇事。他们其他六人都是满状态，而且一次能够进去两人，后续的队友也会很快到达。这灵异肯定难以招架。想到这里，他猛然一咬牙，毅然决然的继续朝前钻去。另一位陈三显然没有他这么的坚决。李一的惨叫让他心生畏惧。要知道，这可不是真正的网游啊，在网游死了可以复活，在现实世界并不行。这一瞬间的犹豫让陈三直接待在了原地。而此时，王二已经钻进去了。当他看到对面空荡荡的荆棘丛，心里突然咯噔一声：“陈三，你个王八蛋，你敢卖老子！”王二怒喝一声，接着便迎面看到了一双狰狞的双眸。王二混迹燕京这么多年，他没见过如此狰狞的双眸。哪怕他自认为天不怕地不怕，此时他也怕了。这时候，还在朝着精英怪输出的灵异突然提醒道：“使用旋风斩。”灵异所说的旋风斩，乃是喋血战士的五级技能。如果在前世玩过英雄联盟这款游戏的，恐怕对这个技能都不算陌生。旋风斩，蓝量消耗15点。冷却四五 S， 喋血战士挥舞手中的大刀冲向目标，最多三米，对冲锋路线上所有敌人造成 60% 攻击力伤害。这个技能在前世的时候，一开始都是被喋血战士们当做冲刺技能的，毕竟这个位移的距离可是三米啊，不算近的，是很多远程职业最恶心的技能之一。这个技能的伤害倒是很少被人重视，毕竟只有 60% 攻击力的伤害并不算多。但很少有人知道，有一种情况下，旋风斩的伤害可是极为爆炸的。旋风斩，顾名思义，使用的时候，喋血战士会如同一个旋转的陀螺。一边旋转一边朝前冲刺，从开始到停止一共旋转四圈，而旋转的这四圈每一圈都可以造成一次伤害，它的伤害是可以叠加的。突然听到灵异的话，杨开朗有些懵，为什么要用旋风斩？但是灵异大神的招牌还是让杨开朗选择了无条件信任灵异，毫不犹豫的直接朝着面前的王二发动了旋风斩。王二虽然气愤陈三的出卖，但是事已至此，他只能拼命拖延时间。但他没想到灵异居然让这个眼神非常吓人的喋血战士朝着自己使用旋风斩，王二没忍住嗤笑一声，这不是傻子吗？王二的职业是暗影刺客，喋血战士手中的长刀，单论攻击距离是比暗影刺客手中的匕首要长的，所以会玩的喋血战士甚至可以拉扯暗影刺客。杨开朗这种冲向暗影刺客的举动肯定是极为痴呆的。要知道，暗影刺客可是近战爆发之王，贴身之战没人能够杀得掉暗影刺客。
，更别说王二的暗影刺客还是极致加点。王二的嘴角咧起了一个残忍的微笑，真是送死。可是下一刻，王二懵了， 2 4 24接连四个24从他的头顶上冒了出来，这一下子就是96点血量没了呀！王二没加过体质点，现在他的血量才不过300出头。这杨开朗只是一个技能，就把他的血量砍掉三分之一了。不仅王二懵，杨开朗也懵，这旋风斩居然还能这么用。他的行进路线因为被荆棘丛挡住了，所以只能原地旋转。于是他的技能便从旋风斩变成旋转斩，他面前的王二便吃到了全部的四段伤害，血量疯狂骤降。就在王二还没缓过来劲的时候，又是两发箭矢朝着他射来，是灵异。而且更让王二绝望的是，这两只箭矢之中居然还有一发箭矢闪烁着刺眼的光芒。黎明之箭， 130 140。两个巨额伤害在王二的头顶冒出来，王二连痛苦尖叫的机会都没有，直接化作虚无，消失在了这时间。林毅显然也没想到这一剑会触发黎明之剑，此时的他只觉得庆幸，还好他没把这一剑射在精英怪的身上。林毅从开始更改精英怪方向的时候，就已经逐渐放慢了击杀精英怪的速度。现在的精英怪对林毅二人来说是一种保护，若是精英怪阵亡，两个枯木之间的空隙就会被敞开。那时候的林毅可真就是被瓮中之鳖了。但他不能停止攻击，长时间停止攻击的话，精英怪同样会触发恢复机制，所以他必须拖延时间，让精英怪尽量晚点死，尽量去衰减炎豪队伍的人数。思索片刻，林毅居然选择将破灭永夜之弓暂时收了起来，换上了最开始的新手武器。这样的话，他就不必担心杀得太快了。一旁的杨开朗注意到林毅的动作，此时的他正目瞪口呆地看着面前倒下的王二，这已经是死在他面前的第二个人了。这林毅高额的伤害，当真让他感觉到恐怖。但最匪夷所思的，还是林毅对于游戏的各种理解。他居然能够想到，在死角处使用旋风斩可以打出多段伤害。这个技巧虽然简单，但却能够取得意想不到的效果。果然是第一人。此时的林毅其实对于杨开朗也是刮目相看。刚刚的李一可是完全由杨开朗单杀，杨开朗抡起大刀来可谓是大开大合，不给对手留下半点的喘息时间。那个李一几乎是被杨开朗从头压制到尾，憋屈致死。这个操作让林毅眼前一亮，而且没看错的话，这杨开朗是自己独自练级的。一个近战喋血战士能够自己消灭那么多的小怪，可以看出他的绝对是有实力的。要不尝试拉他一起组队？林毅心中升起了这个想法，但林毅知道现在还不是说这个的时候，先活下来再说吧。这时候，右边的荆棘丛再次传来瑟瑟的声音。又来人了，正是刚刚一直在犹豫的陈三。他听见了王二的怒吼，自然明白是王二已经进去了，这才连忙放弃犹豫，赶紧爬进来。这其中消耗的时间可能也就不过两三秒。陈三还在心中打起了如意算盘，有王二的吸引火力，没准他可以悄悄的偷袭，也说不定呢。只要穿过这荆棘丛后，他便可以发动他的被动技能，引起身来偷袭灵异。若是他能够绕到灵异的背后，便可以发动暗影刺客的五级技能。五级技能被刺，蓝量消耗十点，冷却六十秒。若暗影刺客的下一次攻击是从背后刺入。那么将造成 180% 伤害，这个技能极其符合暗影刺客的身份。若是一个极致加点的暗影刺客使用出这一技能被刺，那么他将会在瞬间爆发出恐怖的输出。可当陈三从荆棘丛钻出的时候，发生的一切显然和他猜想的不太一样。他居然没看见王二的身影，难道王二先跑了？这不像是王二的性格啊！可是总不能是被杀了吧？这才几秒钟啊！这时候，陈三的脑海里响起了系统的声音：“警告，您的队友王二已经被灵异击杀，居然真的死了。”陈三的脑子瞬间乱作一团。导致当他现身的那一刻，还没来得及开启被动技能，一团黑雾就笼罩在了他的头上。是灵异的技能，黑暗笼罩。陈三顿时感觉步履维艰。这还不是最恐怖的，最恐怖的是，下一刻，一个举着大刀的喋血战士猛然朝着他冲了过来，一刀就是朝着他的面门砍来。陈三想要举起手中的匕首反击，可是被黑暗笼罩的技能限制，动作变得缓慢起来。还没等他抬起胳膊，喋血战士的下一次攻击就已经到来了。连绵不绝，压迫力十足，加上那喋血战士凶厉的双眸，陈三彻底失去了反抗的能力。最终和王二一样，化作虚无消失。警告，您的队友陈三已经被杨开朗击杀。接二连三的播报声在严豪等人的耳边响起。为此简直要气疯了！七个个打两个，居然被人反杀三个了，会不会完？瓮中之鳖这么简单的事情，这帮蠢货都做不好吗？那个该死的陈三，居然还在中途退缩了。若不是如此，林毅他们二人哪能那么容易的集火王二？快往里冲！不许停！谁敢犹豫以后，就别跟着我混了。为此暴喝出声，言语之中将他的怒气显露无遗。那些小弟很少能够见到为此如此生气。一个个噤若寒蝉，再也不敢有胆怯的想法。一个个疯狂地朝着荆棘丛之中钻去。林毅听着耳边荆棘丛传来的声音，知道又有人来了。你留在原地，守着左边洞口，右边这个交给我。还有，把这个药剂用了，你的血量有些危险。如果血量低于三分之一的话，不要犹豫，直接后撤。剩下的交给我。林毅迅速吩咐下去，并且递给杨开朗一支初级战斗药剂。虽然恢复的不多，但是聊胜于无。杨开朗接过药剂，然后自顾自的点了点头。杨开朗混迹那么多年网游，虽然没当过指挥，但是眼界绝对不差。他很清楚精英怪现在意味着什么，但是他很奇怪，精英怪的血量已经不多了，那为什么严豪等人不先急火秒到精英怪呢？林毅似乎是看出了杨开朗眼中的疑惑，轻笑一声，开口解释道：“怎么，很疑惑是吗？其实很简单。”
，精英怪的击杀是讲究贡献值的。当多个小队同时击杀一只精英怪的时候，贡献值高的队伍才有资格获得物品的分配权。现在你我的手上掌握着贡献值已经超过了一半，就算他们抢到了怪物的击杀，他们也抢不到物品的分配权。所以他们想要先将你我击杀，让你我的贡献值清零，再出手击杀精英怪。听到灵异的话，杨开朗猛然感觉背后冒起了冷汗。原来是这样，怪不得炎豪他们一直没有动手，原来是一直在等着这个呢。也不怪他没有想到，因为网游之中。哪怕是被灭团，贡献度也不会清零。可这里是现实世界，人死了那就是一了百了，当然不会有贡献值存在了。杨开朗现在的想法还是停留在网游层面。灵异的这番话可以说是让他幡然醒悟。就在杨开朗陷入沉思的时候，身旁突然传来的窸窸窣窣的声音打断了杨开朗的思绪。是炎豪的人已经进来了。杨开朗迅速收回思绪，再次举起他的大刀，朝着面前那人砍去。由灵异负责的右边洞口几乎是同时钻出另外一人。灵异光速将弓箭换了回来，再次握着破灭永夜之弓，然后两根箭矢搭在箭弦之上，轰然射出。右边洞口那人叫做赵四，此时赵四的心里慌的一批。出来的第一瞬间，他就朝着对面的洞口看去，他想要迅速和自己的队友汇合，然后一起拖延时间，等待大部队的来临。接连死去的三人已经让他们全都慌了神，他们没有了最开始的那种冲锋陷阵的勇气和信心，剩下的只有畏惧。可是赵四看到的是已经和杨开朗缠斗起来的队友，赵四的心再次一沉，想要汇合恐怕是有些困难了，他只能拼了。他也是一个喋血战士，他想要借助着自己的被动技能，快速朝着身前不远处的灵异冲去，可惜。他太低估灵异了。此时的灵异宛如一尊真正的杀神，只要有人敢从这个洞口之中钻进来，那么等待他们的只有死亡。一发发箭矢朝着赵四的脑门来，不痛，但是疯狂下降的血量让赵四胆寒不已。要知道，那些可不是简单的数字，那是赵四的生命。终于，赵四吓破了胆，他尖叫着想要扭头逃离这里，可是早就已经晚了。或许是在他听到邓杰召唤来到这片炼气区的时候，也或许是在燕京他仗着邓杰的权势作威作福的时候，就已经注定了。赵四最后的血量被灵异的箭矢收割掉。灵异甚至都不曾去看一眼赵四逐渐化作虚无的尸体，他先是用最快的速度更换弩箭，朝着面前的精英怪射出一箭弧形箭，然后再换回破灭永夜之弓，搭箭拉弦，去援助杨开朗那边。弧形箭划过面前的巨树强森，然后朝着杨开朗的方向飞去。杨开朗的对手是一个炫灵法师，这种远程职业还敢钻进来，其实和找死没有什么区别。两人的输出加在一起，那个炫灵法师没坚持超过两秒。虽然死前他射出了几个法球，但那些法球全部被灵异精准的箭矢射碎。全民转职时代之中，黑暗猎人的普通攻击是箭矢。而炫灵法师和荣光牧师的普通攻击全都是法球，他们之间的判定是强的击碎弱的。灵异此时的攻击力远超这位炫灵法师，所以灵异的剑矢可以轻易击碎炫灵法师的法球。警告，您的队友赵四已经被灵异击杀。警告，您的队友前五已经被灵异击杀。机械的警报声用最冷静的话语播报着最恐怖的结局。五人，已经足足五个人了。整个地图都仿佛安静了下来，除了巨树强森摩擦枯木发出的尖锐声音，还有他偶尔传来的嘶吼声，整个地图都似乎安静了下来。还在荆棘之中钻行的两名小弟，听着耳边的播报声，全都懵了。前面五人全都死了，如果他们进去，除了死，还有别的情况出现吗？他们真的怕了。来自死亡的恐惧几乎瞬间笼罩了他们全身，他们的双腿不由自主地颤抖起来。其中一人更是当场崩溃大哭：“杰哥，我不敢，我,我退了，我不混了。”那人的身影消失在原地，他传送走了。另外一人则是毫不犹豫地扭过头，疯了一般的朝外冲去，似乎在他身后有着比死神还恐怖一万倍的东西。很快，他也传送了。甚至在传送的同时，把邓杰等人的好友也直接删掉了。他们不混了，他们跟着严豪等人是为了吃香的喝辣的，站在整个服务器的巅峰的，而不是来送死的。原本还在狂笑的严豪，仿佛被人掐住了喉咙一般，笑声戛然而止。他不可置信地看着面前这一幕，他们一共十个人，居然被杀五人，吓跑两人，而他们甚至连灵异的汗毛都没摸到。一种被狠狠打脸的羞耻感涌上严豪的心头。操，都是废物，我他妈亲自来！说着，他提刀就要朝着荆棘丛走去，却被魏慈再次拦下。这已经是魏慈今天第三次拦下严豪了。严豪目光狰狞的回过头，他对魏慈的忍耐度很快就要消失了。严豪不留任何情面的冷喝道：“你到底要干嘛？咱们死了这么多人，难道你要就这么算了？”魏慈面色严峻：“君子不立危墙之下，现在进去危险性太大。”林毅他们的位置易守难攻，而且他的等级优势太大了，他比我们多一个技能，装备也要更好。这是我刚刚疏忽了。况且如果我没猜错的话，他的那个帮手恐怕也不弱。这次是我们栽了。严豪暴怒：“放屁！我栽在谁手里？”也不可能再栽在灵异的手里，不就是十级吗？我也九级了，我倒要看看我和他差在哪。看着严豪这副冲动的模样，魏慈双眸逐渐冷了下来。我们超越灵异是迟早的事情，你一定要在这里逞强吗？你真的不听我的建议吗？你还记得当初的事情吗？你已经以为冲动吃过一次亏了，难道这次你想把你的命也送掉吗？如果真的是这样，你尽管去，我不拦你。魏慈的话犹如一盆冷水一般泼在了严豪的头上，他几乎是瞬间就冷静了下来，当初的一些破碎的画面跳跃般的浮现在严豪的面前。严豪抱住自己的头，疯了般的想要把那些记忆甩出脑海，那些他最不愿意回忆的画面让他冷静了下来。一旁的邓杰也根本就不敢说话。
。片刻之后，严豪完全平静下来，他再次开口：“我听你的，你说吧，我们现在应该怎么办？”卫慈冷漠的微微颔首：“现在太晚了，我们暂时叫不来更多的人了，所以我们只能放弃，留得青山在，不愁没柴烧。”邓杰，去把那个推荐信买下来。”卫慈看似冷静的吩咐着，只不过他的目光一直盯着面前不远处的巨树强森，但是卫慈想要看到的是巨树强森身后的林毅。林毅，这一次我记住了。下次我一定让你血债血偿。严豪三人离开了，他们气势汹汹的来，最后却只能灰溜溜的走。严豪那些嚣张的言语，最终也只是打脸了他自己。说实话，看到他们离开，林毅甚至是有些失落的。林毅心底里其实更希望严豪也能失去理智的从荆棘丛钻进来。若是如此，林毅至少有 90% 以上的把握将他们三人全都留在这里，一劳永逸。毕竟这三人可是自己获得副本评价第一名的极大竞争对手，若是能在这里将他们遏制在摇篮里，也不失为是一件好事。可惜他们三人之间还是有人理智尚存的。罢了。既然他们已经离开，林毅便也不再去纠结这些，反正迟早还会再遇到的。林毅手中的长弓不再藏锋，而是奋力的射出每一箭。巨树强森的血量疯狂下降，没过多久便轰然倒地，一个闪亮的金色光球悬浮在两颗硕大的枯木中间。杨开朗同样是兴奋的看向那颗金色光球，但其实这颗光球和杨开朗的关系并不大，至少 90% 的输出都是林毅一个人打出来的。这只一星精英怪说是林毅单杀的，其实也并不为过。巨树强森倒地，林毅松了一口气，其实他刚刚一直在提防着刺客突然的出现。万一那个魏慈又杀了一个回马枪，那恐怕真能杀林一个措手不及。好在信心受挫的魏慈压根没想到这一点，况且就算他想到了，恐怕也不会做这种吃力不讨好，甚至有可能把自己搭进去的事情。抢精英怪干嘛？又分不了装备？难道是冲着那些经验吗？魏慈才不傻呢。林毅见一旁的杨开朗一动不动，刚想要自己去打开金色光球，却猛然想起了今天不已经过了12点，是昨天了。林毅却猛然想起昨天自己从金色光球之中开出白色装备的事情，他顿住了自己的脚步，看向一旁的杨开朗，要不？你去开吧，我这人开讲运气一般。这句话让杨开朗瞬间紧张起来。他开，万一开不好怎么办？会被骂吗？会丢人吗？杨开朗犹豫着，想要拒绝，却不知怎么开口，所以他只能硬着头皮走上前去。这时候，林毅再次开口道：“你放心，开出来的装备攒两瓶分。”杨开朗心中流过涓涓暖流，一神还是很平易近人的吗？杨开朗前世混网游的时候，也接触过不少所谓的网游大神，那些人无一不是掏空了心思为自己着想，遇到任何的装备和道具，通通全都不放过。他们能用的就留着自己用，不能用的就留着去卖，反正不会分给队友就是了。你若是提出质疑，他们就会摆出一副至高无上的模样，冷哼：“没有你们能打得过。”这在网游界并不稀奇，杨开朗也理解他们这种行为，毕竟是大神嘛，需要更多的资源去保证自己的地位。所以当林毅说起装备评分的时候，杨开朗稍微有些意外。走到光球边，杨开朗不再犹豫，沉默着一件一件的从金色光球之中掏出装备。一星精英怪注定是比不过那只三星精英怪的。杨开朗掏出的第一个物品乃是一件精良装备，可惜。这是一件精良的荣光牧师武器，林毅和杨开朗都用不了。杨开朗直接把装备递给了林毅，压根没有说话，一切都在不言中。杨开的人生宗旨：能少说话就不说话，能少交流就不交流。林毅微微颔首，也没有拒绝这把武器，因为林毅注意到，这虽然只是一把精良的武器，但法强提升还不错，已经接近史诗水平，应该是爆了伤害。有些装备就是这样，虽然评级是精良，但提升的属性却又远超精良品质的属性，称之为爆了。这样的精良装备会比普通的贵一些。杨开朗开出的第二件物品是一件精良匕首。同样不是杨开朗能用的，这看来杨开朗的运气没比自己好多少啊！林毅暗戳戳的想到，杨开朗的现在都不敢抬头看向林毅，也停住了伸向光球的手。杨开朗，我的运气太差了！队伍里突然跳出杨开朗的消息，林毅连忙摆手，无妨，继续。若是此时让杨开朗别开了，岂不是真的表现的像是林毅觉得杨开朗运气不行吗？林毅还是很暖的，关爱弱势群体，从林毅做起。杨开朗没办法，只能继续。接下来已经不是装备了，而是装备图纸，或许是转运了。杨开朗居然在这只一星精英怪之中开出了三份十级图纸，其中有两张图纸都是喋血战士的长刀图纸，甚至有一份十五级的披风图纸，一共四张图纸。看到这里，林毅露出笑容，不错，不如这样吧，我给你打造一件武器，算是分配给你的物品了，如何？林毅一开口，杨开朗都吓得浑身一颤，他连忙摇头，想说让林毅不用麻烦了，自己本就没出力。可是当杨开朗还在措辞的时候，林毅已经继续说道：“别忙着拒绝，反正我也要打造装备，去冲一冲熟练度，就这么说定了。”但是我保证不了打造出来的品质啊！于是杨开朗就这么稀里糊涂和林毅说定了。杨开朗很想控诉，你压根没给我说的机会啊！可是杨开朗的性格让他注定说不出口，只能沉默着低下了头，继续在光球之中摸奖。下一件也是好东西，赫然是一个推荐信。林毅满意颔首，看来这精英怪掉落推荐信的概率还是蛮大的。虽然现在用不到，但是这都代表着钱啊！看到推荐信，林毅也想起来自己昨日挂到网上的那份推荐信，也不知道奸商马联系自己了没。心里这般想着，林毅打开了自己交易大厅的界面，登时愣住了。林毅简直有些不敢相信自己的眼睛，自己标价一万交易点的推荐信居然他妈的卖出去了！卧槽，谁这么冤种？想要在这第二天就攒够一万交易点，绝对是不可能的。所以
这个人只可能是通过钱币兑换的交易点。系统的兑换比例可是一比一千，这一万交易点可是代表着一千万钱币啊！什么人这么土豪？林毅的目光迅速朝着买家姓名看去，在交易大厅之中，卖家和买家的身份都是默认匿名的，比如林毅就是匿名的身份。但是如果玩家故意设置的话，也是可以设置成公开显示姓名的，比如这位买家就骚包的显示出了自己姓名：邓杰。邓杰，这个名字这么耳熟呢？林毅在心中念叨一句，才猛然反应过来。严豪的那个土豪队友就叫邓杰，居然是他这个大冤种买走了自己的推荐信。林毅还注意到，不管是魏慈还是邓杰，都给自己发了很多条消息。林毅大致扫了一眼，全都是砍价的，一路从一千涨到了五千交易点。但是当时的自己并没有注意到这些消息，所以全都没有回应。而就在魏慈等人离开之后不久，邓杰没有再次提价，而是大气的直接花费一万交易点拍下这份推荐信。林毅真的是有些绷不住了，恐怕他们是被林毅给刺激到了吧？林毅转职成了锻造师，所以他们也要追随着林毅的脚步转职成锻造师。若是严豪他们知道卖家就是林毅的话，会作何感想呢？那幅画面一定很有趣吧？对于这突如其来的交易点，林毅还是很高兴的，因为林毅知道，随着系统功能的逐渐解锁，交易点的用处也会越来越多，比如可以用交易点买到在原本世界里面极为昂贵的美食，亦或者将自己的安全屋进行装修扩大。林毅就曾在论坛上看到奸商马的大豪宅。说到奸商马，刚刚林毅的交易大厅之中还有几个人发来了消息，其中一个名叫马华的人发过来的消息十分与众不同，吸引了林毅的注意。马华兄弟。你这价格是在做梦吧？你便宜点，我要了。马华在吗？在吗？别装作高人不说话。马华，罢了，我服了。这样吧，我看咱俩也挺有缘的，要不咱俩合作，肯定能够做大做强。马华，我知道你一定在看，你不信我说的。我跟你说，你把这个推荐信送我，我让你入股。马华，我草，全卖出去了。马华，马华，林毅在心中咀嚼着这个名字，前世模糊的印象扑面而来。他现在已经有八成的把握了，这应该就是前世的奸商马。看起来他果然是发现了推荐信上的商机啊！只不过从他的言语之中看得出来，他现在的手头似乎不是很宽裕啊。看来这是自己把他拉上贼船的最好机会。林毅没有犹豫，直接点开对话框，一念一动，打字便完成了。林毅，合作？怎么个合作法？不如我们当面商议。发过去之后，林毅转念一想，都这么晚了，马华应该已经睡了吧？估计回复也得明天了。林毅直接关掉了聊天界面，把目光再次看向面前的杨开朗。此时的杨开朗已经完成了金色光球的探索，图纸后续就没什么好东西了。大多是一些材料，不过正好有林毅缺少的材料。虽然还新获得了四张图纸，其中甚至还有一个是15级的图纸，但是林毅惊喜的发现自己猎杀的三星精英怪掉落的一些材料，正好就是这个15级图纸所需的材料。现在距离八点的重置时间还早，林毅准备把这十件装备全都打完再回去睡觉。林毅满脸笑容的看向一旁的杨开朗：“走吧，我们去打装备。”此时的杨开朗经过三四分钟的思索，终于想到了拒绝的理由，在林毅开口的瞬间，连忙发出消息：“杨开朗，很困了，要不算了吧？”杨开朗心中其实是有一点小骄傲的。他自认为这个理由无懈可击。果然，看到这条消息的林毅一愣。若是群体的身体本就虚弱，的确不该熬夜，倒是自己疏忽了。好，那我先去打造装备，明天我会再联系你的。到时候我把装备给你。我记住你的名字了，你的操作很不错，继续努力。林毅拍了拍杨开朗的肩膀，消失在了原地，只留下目瞪口呆的杨开朗。什么？明天找我？我明天还得想办法拒绝。杨开朗真的感觉有些欲哭无泪。他还以为这是一个天衣无缝的理由呢。亏得他还是一直特意在屋子里11点多才敢偷偷出来练级。他怕的就是遇到很多很多的人，在练级区经常会发生不认识的人组队练级这种事。可是他没想到，大半夜还能在这里遇到林毅，甚至被林毅救了一命之后，还和林毅并肩作战了一场。现在更是和林毅约了明天见。自己这到底是造了什么孽啊？杨开朗感觉自己的脑壳都开始隐隐作痛了。杨开朗不知道，此时脑袋疼的不只是他。马华原本躺在床上，辗转反侧的睡不着觉。今天那个推荐信简直太让他痛心了。怎么会有人真的用一万交易点买推荐信呢？为什么卖出去的人不是自己呢？马华经过分析。他知道推荐信这东西作为每个团队的刚需，爆率却这么低，在最近一段日子里面绝对会暴涨。而且马华已经做好了全部的策划，关于这份推荐信的炒作的计划。虽然他想明白了推荐信的重要性，但是没想明白的人大有人在，所以他先要让大家都想明白，然后再制造焦虑或者说制造需求。他计划的方式是论坛发帖，让大家对于获取推荐信这件事产生焦虑，让民众产生如果再不赶紧获得推荐信打造装备的话，很快就会在副本之中阵亡的想法。死亡的威胁往往是最奏效的。当然了。在做这些之前，马华必须最大限度的囤积推荐信，这样他才能在民众产生焦虑之后迅速出手，高价卖出。他相信这次他绝对会成功。可惜他的启动资金并不多，他只有两千交易点，这已经是他全部的身家。所以马华才想要和这个人合伙。如果这人什么都不懂，那么自己只要随便哄骗他几句，就能把他的苦茬子都骗翻天；如果这人很懂，那么自己只要认真的哄骗他几句，还是可以把他的苦茬子都骗翻天。马华对自己有这个信心，可是他妈的，自己的计划第一步就失败了。任凭马华在那里说的天花乱坠，这卖家一句话都不回。还没等马华用尽全力的时候，这推荐信居然被卖了。马华真的接受不了，所以他气得睡不着。这时候，交易大厅的消息突然响起。马华本就烦躁
，发现自己忘开静音，更是暴怒不已。他妈的，谁大半夜跟我发消息？我绝对饶不了你！你马爷爷，我这张嘴不仅可以挣钱，还能骂人呢。今天老子就让你见识见识！马华猛然从床上坐起身来，满脸气愤的打开了系统界面，再打开了那个倒霉蛋的对话框，刚要骂出口，才赫然看见之前的聊天记录，自己像是一条舔狗一般，舔了人家十几条，结果别人一条都没有回复。没错。给马华发消息的正是那个卖推荐信的杏儿，马华对于他真的很羡慕，甚至是很嫉妒。如果能够有这一万交易点，他绝对能够挣到百倍、千倍的交易点。所以，他真的很不想回复。可是，这个人现在说的是，居然是要和他面谈合作，难道真的有戏？马华满脸激动，他几乎是光速回复了林毅的消息。马华，可以，你在哪？我现在过去。真是舔狗。可是马华不介意。一分钟很快过去，五分钟也过去了。马华激动的笑容僵在了脸上。他妈的，又不说话了。有病吧！马华真的感觉自己现在脑袋很疼，一种要炸裂的疼。嗯，没错，马华疼。此时，造成马华很疼的始作俑者灵异已经在铁匠铺里挥洒汗水了。再次进入铁匠铺，那位 NPC 王大锤还是很热情的欢迎了灵异。灵异随意的摆了摆手，算是回应了王大锤的热情，然后就直接走上锻造台开始锻造。有顶级锻造技巧的帮助，灵异很快就叮铃咣当的锻造完成了。今日的精力也被消耗一空。灵异看着十把半成品，也就是只差一步鉴定的装备，思索片刻，决定还是明天鉴定吧。将十把半成品扔进背包，林毅直接传送回了自己的小屋之中。简单洗漱之后，躺倒在床上呼呼大睡起来。记忆波带来的影响早就已经消失不见。至于被遗忘的马华，此时还在咬牙切齿的辗转反侧。要是被我见到你，我要是不把你换洗的苦茬子也给骗走，我就不姓马。另一边，一个小屋里，杨开朗缩在角落，拙劣的排练着明天的拒绝。某张练级地图里，还在击杀小怪的严豪三人面面相觑，邓杰抽动的嘴角表达了他的无奈。为此，眉头紧皱，眉毛更是气得抖动起来。他们的，这系统故意的吧？他们之前还没到十级，所以就收拾心情，再次前来练级。结果就在这仅仅十只小怪之中，掉落了两本推荐信。两本小怪，可是他们刚刚才花费一万交易点买下了一本。一个队伍里面有两个生活职业就足够了，所以他们买的这一本推荐信相当于白买了。一万交易点打了水漂，哪怕邓杰有钱，也不是这么花的呀。更何况现在的钱币只会越花越少，因为邓杰的父亲已经不能再给邓杰打钱了。马德，一定是那个灵异，遇见他就准备好事。严豪怒骂着，为此只能无奈的摆了摆手，算了。这本推荐信我挂交易大厅卖掉吧，看看能不能回点血。之前是我昏了头，有些冲动了，我道歉。走了，我们去转职。这林毅能够做到的，我们同样可以做到。正说着呢，为此脚步一顿，然后愣在了原地，很快露出了一个狡黠的笑容。邓杰诧异：“此哥，怎么了？笑得这么猥琐？”为此瞪了他一眼：“就你会用形容词？不过还真是个好事。那个和林毅在第一次副本里是队友的吉一波，他同意在我们的帖子里发生了。翌日清晨，林毅已经自然清醒，虽然他昨晚睡得很晚。”但是他还是在七点自然而然的清醒了，这已经成为了灵异的生物钟。为什么是七点？很简单，全民转职副本的开启时间是早上八点，七点起来正好可以简单的热身活动一下，也能让自己的身体清醒过来。灵异在系统那里花了一个交易点，买了一份可口的早餐，在他下单的瞬间，早餐就出现在他的桌子上。通天塔的手艺说不上好，但至少可以吃。一边吃着，灵异一边翻看着论坛的消息。经过两天的适应和第一次副本的筛选，留下来的玩家都是比较能够接受新事物的玩家，所以关于全民转职时代的讨论也越来越多。不过热度居高不下的还是严豪和林毅的帖子。就在林毅翻看的时候，严豪的帖子突然再次爆发了热度。林毅诧异之下，直接点进去，看看这严豪又想做什么妖。入目是醒目的几个大字：“林毅队友亲自指认，他的一切荣誉其实都来自于开挂。”看到这里，林毅眉毛微挑：“操，自己被锤了！如果自己说我没开挂，会不会被封了？”林毅没注意到自己已经莫名其妙的站起身来，继续翻动帖子，朝下看去。我叫姬一波，大家可以在排行榜上看到我的名字，我就是林毅队伍的一员。所以你们完全可以相信我接下来的话语。挤一波，看到帖子开头，林毅眉头微皱，先前那些以你的画面再次不受控制的涌上林毅眼前。林毅连忙晦气的摇了摇头，想要将那些画面全都排出脑海去。不过林毅还是有些疑惑，这挤一波怎么又和严豪他们混到一起去了呢？他为什么要在严豪的帖子下面发声呢？林毅连忙继续看下去。我本无意占用公共资源，但是我真的接受不了那个道貌岸然之人受人崇拜。其实林毅的技术根本就没有大家想的那么好，更没有大家想的那么聪明绝顶，他还玩弄了我的感情，他就是个渣男。他的一切不过都是伪装出来的而已。看到这里，林毅都忍不住笑了。这严豪他们也太没创意了吧！开始用记忆波来攻击他是个渣男了。如果林毅是渣男的话，那么这个世界还有好男人吗？林毅轻笑着摇摇头，压根没把这些放在心上。反正只要自己的伙伴都知道自己是什么人，这也就足够了。名声虽然影响大神点和金探值，但这种诬陷，林毅本就百口难辩，不如直接不变。公道自在人心。他的一切优势，其实都是来自于全民转职时代的一个漏洞。林毅正是从这个漏洞口中不断获取副本的信息。然后依靠着这些信息，带领我们几人完成了第一次灾变副本，所以我们的完成度才那么高。然后他们抢走了副本所有的奖励，一件都没留给我。而这个漏洞就是他的队友苏婉宁。这个苏婉宁的职业和我们所有人都不同，他是一个诡异恶灵。
惊诧吗？各位，没错，就是我们大家刚刚转职时全都遇见过的那个诡异恶灵。灵异猛然瞪大了眼睛，前面的所有内容，灵异都可以云淡风轻，但是灵异怎么也没想到，吉一波居然把矛头对准了苏婉宁，他们居然开始往苏婉宁的身上泼脏水了。灵异想都不用想就知道，这绝对是严豪等人的指示。他们为了扳倒自己，可真是无所不用其极啊！好，很好。灵异的双眸之中逐渐升腾起了熊熊的怒火。严豪他们可以随意诋毁灵异，灵异其实都没什么所谓。可是灵异知道苏婉宁的过往。当初苏婉宁就是被同学之间的流言暴力搞得天翻地覆，险些抑郁成疾。林毅绝对不想这样的事情重演。在这条帖子下，已经有很多不明真相的玩家发表了恍然大悟的言论，更是有很多人开始对着诡异恶灵苏婉宁开启了嘴炮攻击。原来是这样，我就说那林毅是怎么获得的 120% 完成度，居然都超过 100% 了，简直离谱！原本是路人，看了楼主的爆料，我转黑粉了。这林毅抄答案，直接选择全抄，不得改几道题吗？没抄过作业，我的天！诡异恶灵，他是怎么活下来的？他会不会对我们造成伤害啊？玩弄你感情？细说细说。看了姐姐主页的头像，我觉得我可以让姐姐报复在我身上，抵制灵异，杀掉恶灵。除了这些，各种不堪入目的评论更是数不胜数，甚至有人还不知道从哪里查到了苏婉宁的头像，发在了评论区之中，还写上了很多辱骂的话语，绝对是任何人看了都会血压暴涨的程度。但成千上万的评论之中，同样也有替灵异等人说话的，比如王磊，王磊正在疯狂的和吉一波兑现，你他妈被狗咬了，你要不要看看你在说什么？苏妹妹救了你。你就这么害他？你有良心吗？还他妈玩弄你感情！你确定一神看得上你？不给装备？你现在那件精良匕首又是哪来的？王磊不停地发着帖子，可是姬一波根本不回应他，他的帖子也根本引不起任何人的注意，人们只想看到他们想看见的。现在的吃瓜群众和灵异黑粉只想看见灵异身败名裂，这样的事情或许可以让他们在全民转职时代之中找到一丝乐趣。还有什么比顶流巨星塌房更好吃的瓜？现在的灵异就像是全民转职时代最初代的网红，想要看到灵异被锤的人数不胜数。除了王磊。还有唐俊仁也一直在帮忙解释，可是唐俊仁的名字已经和林毅捆绑在一起了，只要是唐俊仁发出来的帖子，瞬间就会被无数人冲爆。唐俊仁本就木讷老实，哪里能和那些键盘侠兑现？林毅的瞳孔已经彻底燃起，无尽的怒火让现在的林毅非常想痛快的嘶吼一声，但是他还有更紧急的事情要做。林毅第一时间打开了苏婉宁的对话框，开口道：“林毅，网上的帖子不要去看，不要去管，交给我。”林毅不知道苏婉宁看没看到那些言论，现在又是一个什么样的状态？他也不知道要如何劝慰苏婉宁。所以他想要从根源解决问题，然后林毅直接点开了魏慈的好友对话框。奇怪的是，林毅没删魏慈，魏慈同样也没有删掉林毅。林毅，你到底想要干什么？发完之后，林毅再次切换对话框，给唐俊仁也发出去一条消息：林毅不必解释，不必再发帖，交给我。三人之中，第一个回复林毅的居然是魏慈。魏慈，怎么急了？魏慈，想不到天不怕地不怕的林毅，居然有这么一个软肋，还真是要感谢季姑娘告诉我这些呢。魏慈，我想要什么？很简单，魏慈。我想要你死，魏慈，只要你死，帖子我立马删除，怎么样？很划算吧？林毅看着魏慈的文字，甚至都能想象出他那副嚣张的嘴脸。林毅想要杀掉一个人的想法第一次这么浓烈，这个魏慈的做法已经彻底惹怒了林毅。严豪三人已经悄然登上了林毅心中的死亡笔记，不就是前世的最强喋血战士和最强刺客吗？林毅倒要看看他们是不是真的有这种本事。此时的魏慈难得露出了得逞的笑容，他现在眼眶上顶着一个大大的黑眼圈，但他很高兴，昨晚他一夜没睡。转职成锻造师之后，他就连夜把装备全都打造了出来，将精力消耗一空。现在他的熟练度已经高达三百，他的初始熟练度被王大锤评为了精英匠师，获得了二百熟练度。魏慈自认为现在他的熟练度绝对比林毅高了，他的操作精准无失误，速度更是和王大锤相差无几，所以才能获得精英匠师的评价。连 NPC 都对他表现的惊诧不已，由此可见他表现的优异，所以他并不相信林毅能够比他做得更好。全服第一个转职，那又如何？林毅能有那么多钱去收购图纸吗？不能。林毅能有那么高的初始熟练度吗？不能。打造完装备之后的魏慈还没来得及鉴定，就开始帮着吉一波计划如何利用吉一波的身份来扳倒林毅。还是在吉一波的建议下，他们决定把矛头转向一旁的苏婉宁，把一盆根本洗不干净的脏水倒给苏婉宁。魏慈觉得自己就是个天才，这一次的舆论林毅绝对抵挡不住。果然吧，现在林毅已经按捺不住自己暴怒的心，居然主动发来了消息，这说明林毅已经慌了。这让魏慈感觉自己的熬夜全都是值得的。虽然现在林毅还没有回复，但是魏慈已经能够想到林毅在那边抓耳挠腮的模样了。他在痛苦，魏慈很畅快，而且魏慈自然不会这么轻易放过林毅。既然有了伤口，那就多撒点盐吧。于是魏慈开始有些疯癫般的自言自语：“魏慈，现在知道和我们作对的后果了吧？”魏慈，可惜，你现在反悔已经晚了。魏慈，这次我倒要看看你拿什么来翻盘，你拿什么来回应。魏慈，你就等着身败名裂，然后死在副本之中吧。魏慈，对了，你恐怕还不知道吧？下一次副本之后，系统可是会开启工会功能的。以我们现在的声望，我们绝对会是全服最大的工会。魏慈。到时候你就真的混不下去了，我会让我们工会的人见你一次杀你一次，除非你天天待在你的小屋子里面。哈哈哈，魏慈
，你是不是很好奇我为什么要针对你？很简单，你太狂了，我不喜欢比我们还狂的人。为此，而且踩着你上位，才能获得更高的声望，声望才是真正属于上位者的东西。为此，你还不配拥有。林毅一直没有回复，似乎已经被魏慈对的哑口无言，满面涨红。魏慈对此十分满意，但魏慈不知道的是，林毅不回复的原因是林毅压根就没有在看魏慈发的消息。此时，林毅已经陷入了沉思，杀掉严豪三人这件事。他是绝对不会莽撞出手的。虽然林毅现在愤怒不已，但理智仍然存在林毅的心中。他需要有完整的计划。从昨晚的相遇来看，严豪已经拥有了不少中心的小弟，他的势力恐怕已经出现雏形。自己若是贸然出手，恐怕会面临被围攻的陷阱。林毅现在还没强到能够一打多的程度。虽然随着外挂能力的提升，以后有可能做到，但是绝不是现在。严豪具有很庞大的实力，这一点其实从前世就能看得出来。前世严豪创立了一个综合实力全服排名前三的工会，属于严豪的势力遍布全服。其中元老级的成员大多数都是在燕京的时候就跟着严豪混的小弟，正是他们那种地痞流氓般不要命的作风，才能让严豪的势力扩张迅速。但也是这种鱼龙混杂的成员，造成了严豪工会的人均实力并不强，所以综合实力排名并不是最高，全靠最强喋血战士和最强暗影刺客来撑场子。虽然不是传说中的全服最强工会，但是绝对是存在感最强的工会之一。林毅原本并没有建立工会的打算，他只想和自己的队友们一起在这个乱世生活好好下去。但是现在林毅想要和严豪等人对抗，似乎工会已经成为了一个很有必要的存在。只有势力才能对抗势力。林毅将这个想法暂时记入心中，毕竟就目前情况来看，别说组建工会了，现在他连一个六人小队还没拉扯起来呢。满打满算六个职业，现在他确认的队友也就只有唐俊仁一人。喋血战士他已经有了方向，就是昨天遇到的那个杨开朗，稍加指点，他的实力应该是可以突飞猛进的。荣光牧师则是奸商马，但是这位暂时还不能确认，毕竟自己还没有和奸商马见面，还不知道对方的品行到底如何。林毅选择队友的标准很简单，你的技术可以差一点，只要天赋不是差到离谱，林毅都可以依靠外挂来慢慢指点。但是如果品行不行，这根本不是外挂能够改变的。如果这两人都可以确定下来，那么自己还有两个队友的位置空缺，一个炫灵法师，一个暗影刺客。前世的暗影刺客已经和林毅结了仇，不用多说。至于前世最强的炫灵法师，林毅陷入思索，一个疯癫的身影闯进了林毅的脑海，让林毅不由得打了个寒战。那个女人，还是算了吧。看来找队友这种事情也不能太过着急。林毅将思绪拉回，看着面前魏慈的聊天框，他知道和这种无赖恐怕没什么可说的了。两人早就已经正式成为了死敌。说再多无用的废话，也不如到时候直接两箭射死他来的痛快。林毅已经准备打开论坛，亲自发声辟谣了。林毅他想到了一个有些偏激的解决方案，但林毅感觉这个解决方案是最简单粗暴的了。可就在这时候，唐俊仁的对话框突然亮起。唐俊仁，一哥，嫂子他居然站出来发帖了！林毅不由得心头狂跳。嫂子自然是指的苏婉宁。苏婉宁他居然发帖了，他疯了吗？他本就是众矢之的，此时站出来，岂不是会被无数的口水给淹没？不是说了让他交给自己处理就好了吗？他为什么要站出来？林毅有些慌乱，他连忙打开论坛，目光朝着热门帖子看去。果然，他很快就在热榜的第五名看到了苏婉宁的名字。我就是苏婉宁，我看到了几亿波发的帖子。没错，我的确是转职成了诡异恶灵，但是我有理智，我和那些失去理智的诡异恶灵不同。你们觉得我是系统的漏洞？我可以提前知道过关的技巧。其实我倒是蛮想有这种能力的，那样我也可以在团队之中做出属于我的贡献了。但很可惜，我并没有。无论你们信不信，我不在意。我们不喜欢与人为恶，可是很可惜，总有无数的恶意朝我们而来。曾经我也经历过这种类似的网暴事件，那时候的我选择了逃避，而一直保护着我的是林毅。现在我和林毅都开始被网暴，我想应该轮到我站出来保护他了。这次我不会再退缩了。这个视频应该会让大家知道事情的真相。帖子的下方是一个视频，林毅茫然的打开这个视频，才赫然发现这是林毅当时击杀三星精英怪的全过程。视频的录制视角就是苏婉宁，苏婉宁应该是在刷怪的过程中就开始录像了，所以视频是从唐巨人发现兵马俑开始的。接着便是林毅冷静的部署，让苏婉宁躲起来。让唐巨人去刷怪，然后是自己开始戏耍兵马俑的片段。在某处主城，顾雪荣正一脸严峻地躺在床上，紧皱眉头看着论坛，甚至连他的精良魔杖都被他随手扔在了一旁。他正在疯狂用意识打着字，他在和人对线，一边打字一边还骂骂咧咧，疯癫癫的模样可真不符合他姣好的面容。都特么是黑粉，都是在抹黑我家哥哥，都给我死！顾雪荣乃是林毅头号铁粉，从林毅第一个精彩视频集锦出现的时候，他就深深被那个帅气的身影吸引了。特别是林毅当时面对硕大蚂蚁迈出的云淡风轻那一步，优雅。太优雅了，顾雪荣本身就是学舞蹈出身的，对于这种优雅到堪称舞姿迈步，几乎没有任何的抵抗力。所以从那时候起，顾雪荣就成了林毅的死忠粉。哪怕是后来严豪出现，不断抛出林毅的黑料，他也不曾动摇过。但是这个激波的出现让顾雪荣如临大敌。顾雪荣疯狂发帖之后，刚想喘息一会，突然一条来自苏婉宁的帖子吸引了顾雪荣的注意。苏婉宁这个名字他自然是熟悉的，这不就是吉波说的那个诡异恶灵林毅的队友吗？他居然发生了，他要如何证明自己不是个漏洞呢？他可千万别成了猪队友。越描越黑呀、啊！顾雪荣连忙紧张地点开了这篇帖子。这篇帖子顾雪荣看得很快，苏婉宁真挚情感倒是让顾
。对于各种质疑，苏婉宁居然没有选择为自己澄清太多，而是无所谓的留下一句：“无论你们信不信，我不在意。”这让顾雪荣微微颔首。有的时候，解释不如不解释。接着，顾雪荣点开了视频，很快，顾雪荣就注意到了实现中央的灵异。嗯，果然很帅。顾雪荣一副花痴脸。不过很快，兵马俑气势汹汹的出现，让顾雪荣一惊。接着便是灵异的遗传操作。当灵异借助墙体后空翻的时候。顾雪荣甚至都有些忘记了呼吸，简直是太惊险了！不愧是老娘粉的男人，真的帅。接下来便是唐俊仁成功杀掉小怪，林毅升级换装备，然后开始压着兵马俑打的画面。唐俊仁想要帮忙，甚至还被林毅阻止了。他居然想要 solo 这个精英怪。solo 是顾雪荣习惯的说法，在他们练舞蹈的时候，经常会用到这个单词，意思是个人。独舞，这里的 solo 精英怪便是个人单杀精英怪的意思了。看到这里，顾雪荣已经惊为天人，特别是在看清这个兵马俑的数据之后， 3 5 0 0的血量。二百的攻击力，我的天啊！这要是我，只要被戳到两次，就得一命呜呼了。一神他到底怎么敢的？猛然间，顾雪荣终于明白这个视频的含义了。这个视频不仅证明了依靠人海战术击杀三星精英怪绝对是子虚乌有的事情，而且还直接赤裸裸的展示了灵异的技术。谁还敢说灵异的精彩操作是假的？是演的？你当这里是影视城吗？灵异总不能找到一个兵马俑来配合他吧？顾雪荣在练武空闲之余就爱玩网游，也算是个电竞少女。所以他能够看出灵异的这些操作和意识的恐怖之处，只需要这一个视频，灵异就能摆脱所有的质疑。这可是全程拍摄，虽然苏婉宁偶尔会摆动视角看向自己身旁来回游走的那些雕塑，但并不影响顾雪荣看到灵异各种经验的操作，反而这种摆动的视角更让人有紧张的代入感，仿佛此时正身处于苏婉宁录像的场景中一样。但是突然，视频之中转折突生，前去帮助灵异的唐俊仁居然被兵马俑扫倒了。光是扫倒其实并不要紧，但是唐俊仁居然触发了一群小怪，这让本就严峻的局势更加严峻了。顾雪荣的心都跟着揪了起来，接着便是唐俊仁的不离不弃，灵异的拼命一搏，苏婉宁的灵机一动，可以说少了其中任何一个环节，他们几人都活不下来。最终，苏婉宁朝着兵马俑扑去的画面，更是给了顾雪荣暴击。在苏婉宁的视角看来，这一幕真的很恐惧，那根长矛甚至已经朝着苏婉宁刺过来了。还好，最终还是灵异出手，救下了所有人。至此，三星精英怪倒下。看完之后，顾雪荣久久不能平静，他的胸前起伏不定，大口喘着粗气，仿佛刚刚死里逃生的人正是他自己一样。过了许久之后，顾雪荣回过神来，心中突然升腾起一丝委屈。林毅他们这么拼了命的活下去，到头来却被别有用心的人按在头上，一个依靠人海战术。人海，三个人的人海吗？千夫所指，百口莫辩。不知不觉之间，顾雪荣的眼角已经有了泪珠。顾雪荣擦干眼角的泪珠，再次打开严豪和吉波的那篇帖子。此时的他已经王者归来。此时和顾雪荣有着相同经历的人并不在少数。很多原本有些摇摆的粉丝，在看到这篇视频的时候，都选择了擦干眼泪，站起来再战。严豪说他依靠等级。可是那等级是他冒着被大蚂蚁拍死的风险自己提升起来的。严豪说他是以多打少，现在事实证明，这还是林毅从九死一生的陷阱之中换来的。林毅依靠的从来都不是其他人，更不是造假和欺骗，他能够依靠的只有他卓绝的技术和他无惧死亡的勇气。短短半个小时，视频的播放量已经超过一亿，原本一边倒了的风向也瞬间被逆转，无数沉郁很久了的林毅粉丝全都爆发了。有视频，有证明，严豪还有什么可说？可还有严豪的粉丝嘴硬发帖，行，就算林毅的技术是货真价实的。但是这个视频并不能证明副本完成度 120% 是灵异自己打出来的。如果没有外挂的话，灵异怎么可能做到？没错， 1 2 0 0完成度这一点你们怎么解释？还没等这样质疑的声音浩大起来，苏婉宁再次发帖。其实 120% 的完成度也没有你们想的那么匪夷所思，还是一个以苏婉宁为视角的视频。而这个视频的场景，所有人都再熟悉不过了。这是哭泣的高三楼，无数人现在都对那个走廊有了心理阴影。视频的内容正处于校长室内，而校长的血量此时已经见底。这时候的苏婉宁正在研究系统的各种功能，碰巧尝试到录像功能，感觉还蛮有趣的，就没有关闭了下来。咦，还能录像啊？苏婉宁低声呢喃的声音响起，接着画面亮起，一开始有些混乱和晃动，后来似乎是苏婉宁适应了这个状态才稳定下来。她怯生生的躲在林毅的身后，注视着林毅所有的动作。很快，校长血量见底，但剩下一滴血。王伟开口想要补刀，林毅拒绝。接着便是林毅上前，让恢复理智的校长签字的画面了。视频进展到这里，弹幕瞬间暴涨。嚯，这校长居然不再变了。原来是这时候签字的，我们当时压根没有签字，我们当时签字了，的确是这样的操作，大家都对这个画面惊诧不已。但后面林毅的各种操作和分析，才更是让所有人惊为天人，同时也恍然大悟。原来如此，林毅分析的没错啊，出现了补课单，课程当然要增加，当然也要重新击杀了。卧槽，解决完所有课程之后的最终 BOSS 居然数据清零了，这都可以，不过也的确符合逻辑啊，假条也批了，课也没了，开心还来不及呢。林毅要去哪？这这这，这是何解了呀？他不哭了，哭泣的高三楼没人哭泣了。自然是完美通关了呀！原来是这样，林毅真正沉浸进入了这个副本，是真正的用心思考解决问题的方法。有时候暴力不是唯一的办法。这个几一波不是说林毅玩弄他感情吗？我看人家压根就没搭理他，啊，不是没给装备吗？明明第一剑精良匕首就给了那个几一波，他啥都没干
，还能分配到装备。这副本全靠一神带飞，这女的也好意思啊？原来是绿茶，操，又被骗了。视频一出，就连最后的一丝质疑声也消失了。大家也更深入的了解了大神是如何通过副本的。沉寂，思考，细致，大胆，缺一不可。怪不得人家可以 120% 完成度，而他们只能完成 40% 很大的原因就是他们没有真的沉浸进去思考。两个视频让林毅以一种万分耀眼的姿态重回顶流。很多原本严豪的死忠粉也终于闭嘴了，没办法，敌人的攻势太凶猛了。原本占据优势的严豪方几乎是被以一种摧枯拉朽的方式摧毁了，他好不容易积累起来的声望也一落千丈。此时刚刚辱骂完林毅的魏慈还在得意洋洋呢。这个缩头乌龟除了装死，没有任何的其他能耐。罢了，反正用不了几日，林毅就会彻底成为过去式，而我们三人将会踩在林毅的肩膀上，成为最新的顶流，拥有数以亿计的簇拥。魏慈兴高采烈的打开论坛，准备欣赏一下自己的簇拥们是如何攻击林毅的。此时，严豪帖子的热度仍然稳居热度排行榜第一名，而第二名居然是苏婉宁发的帖子。魏慈不动声色的挑了挑眉，但并没有放在心上。负隅顽抗罢了，无趣。接着，魏慈点开了严豪发的帖子，可是帖子的内容却和魏慈想象的完全不同。整个帖子一眼望去，居然全是灵异的支持者，偶尔冒出来几个替严豪等人说话的，也会瞬间被冲到自闭。最主要的是，此时严豪的粉丝已经不知道拿什么去和灵异的粉丝抗衡了。我原本就是一神的粉丝，是我信了严豪的鬼话，居然怀疑了一神，结果两个视频抛出来，简直和王炸没有区别。这时候我才知道之前的我错的有多离谱。一神被诬陷了那么久都没想过公开这个视频，但是他没想到他原本的队友也会站出来泼脏水，所以他才会忍无可忍。一神身正不怕影子斜，但是癞蛤蟆不咬人恶心人，一神只是想让这场闹剧结束。严豪不过就是个跳梁小丑罢了。视频，魏慈突然有不好的预感，他连忙打开苏婉宁发的帖子，打开了他发出来的两个视频。当魏慈看完第一部视频的时候，魏慈就意识到恐怕要完了，他们想要翻盘恐怕有些难了。单杀三星精英怪，有这等殊荣在，谁还能说林毅的实力不强？虽然视频之中唐巨人也提供了一些帮助，但是仍然不影响灵异占据着绝对的主导地位。而且灵异一个黑暗猎人居然能够依靠走位去拉扯带突进技能的精英怪，光靠这一点，灵异就可称全服最强黑暗猎人。这个男人真的这么恐怖吗？魏慈突然觉得有些苦涩，但他还是有些不信邪的打开了第二个视频，认真的看了起来。很久之后，魏慈沉默的关掉了视频，所有的谣言都已经不攻自破了，他们真的一点翻盘的机会都没有了。魏慈扪心自问，第一次副本的这些细节真的很难想到吗？其实不是。就像是学生时代的时候做题，有时候你绞尽脑汁都想不出的一道题，看了答案却瞬间恍然大悟。他们只是被自己的认知蒙蔽了双眼而已。魏慈轻叹一声，他们输了，不仅没能踩着灵异上位，还成为了灵异更上一层的踏板。这是魏大军师在燕京混了这么久以来第一次失手。但魏慈没想到，这还不是最后一击，绝杀一击来自邓杰曾经的小弟，也是昨晚落荒而逃的两人其中一个。医生，我无意与你作对，昨晚在学校后院地图里面发生的事情也不是我的本意，我也是被胁迫的，请您原谅。帖子的开端是一个道歉信。可是这篇道歉信附带的视频却是相当炸裂。视频的内容是一帮人在围杀二星精英怪的画面，那只二星精英怪正是当时严豪等人手杀的那一只。无数小弟前仆后继一般朝着精英怪冲去，而主角严豪却在一旁抱着刀，饶有兴致欣赏这一切。所有人这才恍然大悟，原来采用人海战术的是严豪等人啊！他们居然还敢反咬一口，说别人是人海战术。无数的玩家顿时觉得自己像是一条狗一样被严豪耍来耍去。原来严豪一直都只是一个想要踩着灵异上位的小人而已。本就是威的严豪粉丝彻底绝迹了。严豪的帖子也被人弃置，取而代之的是另一篇帖子。我们都欠林毅一个道歉。这篇帖子几乎是瞬间便冲上了热门榜的第一。第二是苏婉宁的那篇帖子。林毅这个名字再次响彻在全服玩家的心中，很多玩家自发的去给林毅的精彩操作集锦视频点赞，并且留言道歉。林毅的点赞数量正在疯了一般的暴涨，但是所有事件的主角本人却并不知晓这件事。此时，苏婉宁和唐俊仁已经传送到了林毅的房间之中。林毅在反复确认苏婉宁真的没事之后，才放下心来。看来现在的苏婉宁的确比当年要坚强多了。这次他们能够翻盘，还真是多亏了苏婉宁。至于网上的舆论继续如何发展，林毅已经不在意了。他现在正在联系杨开朗呢。林毅，杨开朗，醒了吗？你的房间号是多少？我直接传过去，或者你过来。林毅，算了，咱们一起去铁匠铺，那里有鉴定药水，直接鉴定就可以了。快来吧，我在等你。铁匠铺007号图。杨开朗，其实我，林毅，你别想着拒绝，这是你应得的。你要是不过来，我可是要人肉你了。我的影响力，你应该知道吧。我这人就是不喜欢欠着别人。杨开朗，杨开朗感觉自己再长十张嘴，也不一定能够说得过林毅。杨开朗只能选择屈服，直接传送到了铁匠铺007号外围。在铁匠铺等待的林毅还注意到了昨晚马华的回复。林毅压根没想到马华那么晚都不睡，居然可以秒回。林毅，不好意思，昨天没有看见。我在铁匠铺007号，你可以过来找我。发完之后，林毅便随意的在铁匠铺内坐下，等待着两人的到来。一旁的唐俊仁倒是对铁匠铺充满着好奇，四处打量着，还饶有兴致的和王大锤对话。林毅已经和他们二人简单讲过了昨晚的经历，惊险的经历让唐俊仁和苏婉宁都后怕不已。不过林毅引去了吉波的故事，林毅
其实想活下去不是什么坏事，但是吉一波的路从一开始就走错了。林毅无能为力。此时的吉一波还不知道自己心头靠的大山已经轰然倒塌了，他现在还在挥霍着自己的汗水。片刻之后，他疲惫的爬起，他身旁的炎豪则是自顾自的点起了烟。好厉害啊，豪哥，我以后就是你的人了吧？听到吉一波的呢喃，炎豪得意一笑，猛吸一口香烟，开口道：“你的表现很好，放心吧。”以后在这全民转制时代，我会罩着你的。虽然你不能和我一对，但是我会让他们多多照顾你的。听到这，原本风情万种的吉一波突然脸色一变，声音有些尖锐的问道：“你不是说你会让我和你一对吗？”严豪吐出烟圈，满脸的不在乎。我们的队伍之中已经有了暗影刺客，不需要再多一个了。难道你以为你可以代替魏慈？女人，你想的太多了。严豪冰冷的话语狠狠的拍打在了吉一波的脸上，他双眸充满着茫然，一种被戏耍的情绪涌上心头。这时候，严豪又似乎想起了什么，呢喃道：“说到魏慈，他刚刚一直申请传送到我的房间。”那时候我正忙着呢，哪里能让他传送过来，也不知道是什么事。严豪打开魏慈的聊天框，那里有十几条未读消息。什么事这么急？天塌了！这就是他自诩的稳重吗？可笑！严豪心中冷笑一声，打开了信息，当时就愣住了，失声喊了出来：“什么？怎么可能？”吉一波突然有不好的预感，也顾不上遮挡身体，连忙起身抓住严豪的肩膀问道：“怎么了？”严豪哪里有心情理会他，粗暴的甩开吉一波的胳膊，满目诧异的盯着虚空之中的系统屏幕。被甩开胳膊的吉一波看着严豪的模样。意识到估计是论坛出现了问题，连忙打开论坛，不看不要紧。看完之后，吉一波的脸色瞬间变得煞白。完了，一切都完了，他的靠山已经轰然倒塌了。吉一波看着论坛上对自己一边倒的辱骂声，一股寒意从心底升腾而起。或许原本他还有可能和林一做个朋友，但现在他们已经是站在对立面的敌人了。疲惫和恐惧冲上吉一波的心头，加上他昨晚的休息本就不好，他居然直接就晕了过去。这一切，林毅等人并不知。此刻的他们还在铁匠铺内闲聊着。听完林毅的经历，唐俊仁有些后怕的说道。一哥，这也太危险了吧！你下回可以发消息将我强制吵醒呀、啊。林毅无所谓的摆了摆手。其实那种情况下，你来了用处也不大。苏婉宁则是用担忧的目光注视着林毅。林毅能够没事，他是发自内心的高兴。苏婉宁很难相信林毅是怎么做到把那么惊险的经历如此云淡风轻讲述出来的。光是听林毅讲，苏婉宁就已经感觉到浑身寒战了。苏婉宁目光认真的看着林毅，轻声喃喃道：“以后不要自己一个人那么冲动了。如果你出了些什么事，我们该怎么办？我又该怎么办呢？”苏婉宁的话让林毅一愣，一旁的唐俊仁没听出苏婉宁言语之中的深层含义，大咧咧的附和说道：“就是就是，嫂，苏同学还需要一个你保护呢，你可不能有事啊。”林毅轻笑，颔首：“放心，以后不会了。”苏婉宁展颜一笑，目光之中满是欣喜。林毅转移话题，讲述了昨日的收获和那一万交易点。更有趣的是，买推荐信的这个人，如此巨额的交易点让唐俊仁和苏婉宁两人全都睁大了双眼，充满着不可置信。唐俊仁挠了挠头：“一哥，他们要是知道卖推荐信的是你。”恐怕会气疯吧。苏婉宁掩嘴轻笑，算是他们给我们的精神损失费了，不亏。就在林毅三人轻松闲聊的时候，杨开朗终于到了。其实杨开朗早就到了，不过他站在门口踌躇了很久，一直在犹豫要怎么进去。进去之后要先说什么，然后开始了细致的排练。但现在杨开朗进来了，并不是他练好了，而是杨开朗的身后居然又来人了。那人有些瘦削，鹰钩鼻子，双眸之中闪烁着精明的光芒。和他比起来，皮肤白皙圆润，目光略微呆滞的杨开朗简直就是一个傻子。杨开朗瞬间感觉到了扑面而来的压迫感。为了躲避这人，杨开朗迫不得已选择一步踏入了铁匠铺之中。没错，这个瘦削的鹰钩鼻就是马华。几乎是一夜没睡的马华，清早收到消息，差点没给他气炸了。他妈的，一句不好意思就完事了？老子才不去呢！真当老子会为了你那区区一点交易点折腰？做梦！等会老子要是不去，岂不是便宜了这个傻逼？不行，我不仅要去，我还得气势汹汹的去，因为这次我不是去谈生意的，我是去骂战的。于是马华气势汹汹的传送了。当马华快要走到铁匠铺的时候，看到一个鬼鬼祟祟的小子正在铁匠铺外。不知道在干什么，不会这小子就是那个卖家，这么傻，还真他妈是傻人有傻福啊！想到这里，马华更气了，直接朝着杨开朗快步而去。也正是他这副气势汹汹的模样，把杨开朗给吓进去了，还敢跑，也知道心虚了。晚了，马华冷哼一声，目光之中满是不屑，跟在杨开朗的身后一步踏了进去。看到杨开朗突然出现的林毅，先是一愣，旋即轻笑起身，来了。这林毅刚想介绍苏婉宁和唐俊仁的时候，马华气势汹汹的到了，而林毅几乎是第一瞬间就认出了马华。鹰目鹰鼻，这是前世论坛上形容奸商马最常用的形容词。现在林毅真的见到真人才知道这个形容有多准确。你就是马华吧？林毅脱口而出的问道。原本气势汹汹朝着杨开朗而去的马华一愣，这人是谁？他怎么知道自己是谁？啊，是我，你是？林毅轻笑着伸出手，我叫林毅，就是我邀请你来这里的。马华这才反应过来，我、哦、操，原来是你小子！现在笑容满面的，看着还挺亲切，但是怎么在网上不干人事呢？马华刚想呵斥出声。却想起了林毅刚刚的自我介绍，登时愣住了。他刚刚说他叫什么？林毅，连杨开朗这个社恐都知道林毅。他这个热衷于网上冲浪、收集各种讯息的人，怎么可能不知道？要知道，人的名气就意味着流量，流量就意味着财富啊。林毅
，马华瞬间变了一副嘴脸，刚刚心中的气氛几乎是瞬间就烟消云散了。开玩笑，这可是一神啊！大神有点脾气，怎么了？那岂不是太正常了？什么？我双标？在交易点面前，双标就双标吧。马华微微欠身，恭敬的双手握住林毅的手，热情的上下摆动，一副相见恨晚的模样。原来您就是林毅啊！果然是英雄出少年啊！我就是马华，一神请多指教。林毅有些惊诧马华的热情，但也没多说什么。握完手之后，看向杨开朗和马华两人，我介绍一下。这位叫唐俊仁，他是一名放逐骑士。这位叫苏婉宁，他呢是诡异恶灵。杨开朗和马华都看过网上的帖子，对于苏婉宁的身份没有表现的太过惊诧，但两人的反应天差地别。杨开朗沉默着低下了头，甚至不敢去看唐俊仁和苏婉宁。马华则是一副自来熟的模样，踏前一步，先是热情的握住了唐俊仁的手，满脸激动的说道：“原来是您，唐先生，我也看过你的精彩操作视频，你的盾牌用的简直是出神入化，队伍里面能够有您这样的放逐骑士，简直是让人梦寐以求的事情。”马华的热情让唐俊仁都一脸懵。还没等唐俊仁反应过来，马华已经走向了一旁的苏婉宁。和苏婉宁握手的时候，马华是点到即止，一触即离，尽显绅士风范，但态度同样激动。苏小姐，你发的帖子和视频我看了，一神能够绝地反击您，绝对是居功至伟。您和一神之间的感情也让人感动不已。而且说实话，你的红头发很好看。马华发自内心的赞赏道。一旁的林毅倒是露出了敬佩的目光。成功果然从来都是眷顾有准备的人。马华前世的成功，除了他独到的目光以外，他在为人处事上的处理同样让人感觉到舒服。既然都是选择合作的人。为什么不选一个让自己舒服的合作者呢？不得不说，马华深谙乙方之道。至于杨开朗的情况，林毅已经提前解释过了。苏婉宁二人也知道杨开朗乃是弱势群体，所以对于他的沉默没有任何的惊诧，反而是有些惋惜。这么阳光帅气的小伙子，怎么偏偏……哎，老天你不公！马华懂得寒暄点到为止这一点，他的寒暄既能让人感觉到亲近，又不会让人过度的烦扰，这是十分难得的。寒暄过后，马华退回远处，看向林毅：“一神，你说的合作的事，林毅轻笑，在商议你我的合作之前呢？”我们先来鉴定几件装备，这是我昨晚打造出来的，其中有两把喋血战士的大刀，是我许诺给杨开朗的。要不我们就先来鉴定这两把大刀吧。杨开朗自然是不会发表任何意见。苏婉宁和唐俊仁两人也微微颔首，一旁的马华更是表现出了盎然的兴趣。一神对于打造装备很有兴趣，我原本也想着转职成铸造师呢，因为我觉得锻造师这个这样有赚钱的前景。可惜我一直没有打到推荐信。不过经过我人仔细的分析，锻造师这个职业虽然能够赚钱的，但很考验运气。如果运气不好的话，次次都只能打出白板装备，那么就连收支都很难平衡。听了马华的话。林毅轻轻颔首，这马华对于经济领域的眼光和分析的确不错。马华猜测的没错，前世的确如他所说，锻造装备可以挣钱，但是能够收入大于投入的很少。大多数人都是保证自己队伍能够自给自足就满意了，属于焊的焊死，烙的烙死。林毅前世就是一个焊死的，不过这一次有了初始五百熟练度的加成，加上自己身后的锻造之神的幸运披风，林毅倒是对于自己的锻造结果抱有一丝期待。当时王大锤对自己的评价可是神将之姿啊，那自己到底能不能成为神将呢？林毅阴恻恻的想。要是不能，就暴揍一顿王大锤吧。林毅已经在王大锤那里购买了十个鉴定药水，十张图纸之中几乎涵盖了大部分的装备类别，其中有两个喋血战士的大刀，那是属于杨开朗的，还有一把法杖、一个魔杖、三个轻甲、两双鞋子，最后便是那张十五级的披风图纸。法杖和魔杖听起来似乎有些难以分辨，法杖是荣光牧师的专属装备，而魔杖则是炫灵法师的专属装备。林毅还记得他昨天的锻造顺序，因为熟练度是会影响装备属性的，所以林毅将目前大家最用不上的装备优先打造了。杨开朗的这两把大刀分别排在了第八个和第九个，那就先鉴定第八个这把吧。林毅从背包里将十把半成品全部掏出，然后拿起鉴定药水，直接洒在了那把大刀上。下一刻，一道晶莹的绿光闪过，林毅一愣：“哟，不错呀，第一把就是精良。”这道绿光瞬间将所有的人目光吸引而来。阿波罗前程长刀，品质精良，可用等级十，攻击力十六杠十八。打造人林毅。苏婉宁沉吟片刻，欲言又止。林毅注意到了，轻笑道。嗯，婉宁想说什么可以说。苏婉宁颔首，盯着这件精良装备说道：“这件似乎是爆了一点点伤害。”林毅点了点头，表示了肯定。正常的十级精良大刀带来的攻击力提升应该是15左右，这把最多能够到18已经算是不错。要知道， 2 0以上就已经是史诗的水平了，还不错，至少没打出来白板。怎么样，开朗兄弟，你还满意吗？突然被 Q 的杨开朗浑身一颤，连忙点头。他原本在角落待得好好的，大家的目光都只顾着看向装备，让杨开朗舒服不少。结果这林依依提到自己的名字，所有人瞬间投射过来目光，让杨开朗难受不已。什么时候自己成了林依的兄弟了？至少有个精良保底了，我也算完成了交代。那我们就来看看下一把吧。此时林毅心情轻松，再次取出一瓶鉴定药水，倒在了另外一把装备上。此时的007号铁匠铺内，其实也并不只有林毅几人，有几个少年少女簇拥着一位男生，刚刚完成了锻造师的转职。嚯，现在本少也是两个职业的人喽。那男生名叫路人家，他觉得今天一定是他的人生巅峰。经过昨天和今天早上开始的刷级，他终于升到了十级，打到了一份推荐信，甚至还登上了等级榜的一百多名。在今天早上九点之后，升到十级的第一批玩家开始陆续出现。
，所以能够转职的玩家也越来越多。这批玩家大多是昨天和今天早上一直都在刷怪的玩家，那些摸鱼的玩家大多还处于八级左右。这个路人家就属于比较热衷于刷级的那种玩家，他也是所有小伙伴之中第一个升到十级的人。这不，他升到十级的第一时间就来到了铁匠铺转职。在路人家发出兴奋的呼唤之后，旁边一个有些嫉妒他的男生开口道：“你才转职，有什么炫耀的？你看看人家都开始鉴定装备了，还是个精良的。”路人家不在乎的撇了撇嘴：“运气罢了，你看吧。”下一件绝对是个白板。那名男生本就看路人家这副得意的模样有些不爽，此时更是来了脾气，回怼道：“他要是不是怎么办？咱俩赌一把。”路人家瞥了一眼人群之中自己中意的女生，他自然是不可能在这时候认怂。赌就赌，我就赌他下一件是白板。男生果断道：“那人能够这么早转职，肯定有两把刷子，所以我赌是精良。”有了两人的赌注加成，这一行人的目光全都朝着林毅那边看去。林毅倒是不知，手中的鉴定药水已经倾倒完毕。虽然这件装备是排在第九件的，但是林毅并没有对他抱有什么太高的期待。毕竟锻造本就是一个考验运气的事情，能有精良保底，他已经很满意了。可是当鉴定药水进入半成品，那道骇人的光芒瞬间照亮进每个人的眼底。蓝色，这特么居然是蓝色！马华猛了，苏婉宁呆了，唐俊仁挠了挠头，杨开朗没有抬头，一旁的路人家疯了，我操，有没有搞错？实施装备，是我眼花了吧？路人家猛然揉了揉眼睛，似乎想要将幻境打碎，可是耳边突然响起了播报声，将他的质疑彻底击碎。且听，这是神兵出世的声音。恭喜玩家黑暗猎人灵异锻造出全服第一把史诗装备，恭喜！武器史诗腐蚀瘟疫之狂刀登上武器榜第一名，瞬间，全服所有玩家都懵了。又见灵异，一哥居然打造出了一把史诗武器，而且还直接登上了全服的武器榜。卧槽，这就是一什么？不论什么事情都走在全服人的前面。史诗，又见史诗，人家一神史诗拿到手软，我这个废柴连个精良都没有，真是人比人得气死啊！严豪，这波你怎么看？有好事？玩家居然在论坛里面隔空呼唤严豪。这个骚操作可是逗坏了其他玩家，严禁过气往黑复活。哎呦，你干嘛？严好，这波呀，这波锤不了。灵异再次让整个论坛沸腾起来，无数人讨论着灵异刚刚打造出来的装备。在全服公告上是可以看到这把史诗腐蚀瘟疫之狂刀的具体数值的。腐蚀瘟疫之狂刀，品质史诗，可用等级十，攻击力2 3杠二十技能腐蚀剧毒，被动刀刃淬毒，对被此刀劈砍造成伤害的单位造成 5% 减速效果，最多叠加两次，每次持续5 S。锻造人灵异，装备评分十，等级分加四幺，评价分幽灵零三 D 五幺分。装备目前榜上排名一，任何一个懂货的人都明白，这绝对是一把极为适合喋血战士的大刀。喋血战士的被动本就有冲锋效果，加上这把大刀的减速效果，可以说是只要被喋血战士近身了，那么基本上是逃脱不掉了。如果你是近战职业，没准还能拼一拼；但若是你是远程职业，那基本上可以等死了。这就是史诗装备的恐怖之处，就连灵异也不得不承认。这把腐蚀瘟疫之狂刀真的很强，林毅也没想到这把刀居然出了史诗品质，这简直是太惊世骇俗了。自己才是第一天锻造啊！林毅的目光看向了自己的身后的披风，难道是因为他吗？马华激动的拍了一把身旁的杨开朗，差点没给杨开朗吓得背过去气。兄弟，你发了呀！一件史诗装备啊！有了这件装备，你在你的队伍之中肯定能够成为绝对的主力啊！杨开朗有些懵懂的点了点头，他自然能够看出这把装备的强大。可是自己昨天在击杀一星精英怪这件事上的贡献，真的配拿这件装备吗？说实话，就算是林毅现在反悔，其实杨开朗也能够理解。他知道这件装备，如果林毅想卖的话，买家估计能够从燕京排到樱花国去。这不，一旁的路人家在短暂的懵逼之后，立刻反应过来：“卧槽，这人是林毅，自己面前居然是自己的偶像林毅，自己刚刚居然还诅咒他打造出白板装备。”路人家顾不上多想，连忙屁颠屁颠的跑了上去：“一神一神，我叫路人家，我是您的粉丝，真没想到能够在这里见到您。我，我也是一个锻造师，对不起，我太激动了。”路人家激动的已经有些语无伦次了。他的突然出现也让林毅等人一愣。终于，路人家捋顺了自己思路，继续说道：“这把武器您好像用不了，不知道您可不可以卖给我？价格您随便出，五百交一点，如何？”路人家见到林毅没有开口，立马反应过来，估计是自己的价格说低了。虽然他路人家只有五百交一点，但是他的朋友也算是仗义之辈，想要借点钱应该问题不大。于是路人家直接翻倍，一千。一旁的马华听着这话，眉头狂跳。他听见了什么？一千交一点，那可是一百万钱币啊！这么一个装备就能挣来一百万？要知道，这件装备虽然强，但是毕竟只是十级装备，很快就会过时，肯定是值不上这个价格的。有的朋友会问了，那花一万交一点买推荐信的邓杰是什么水平？毫无疑问，大冤种级别。那东西在林毅的推算下，一千交一点其实都是顶天，所以他才随意设定了一个一万的价格。他觉得肯定不会有人肯卖才对的。结果看到这路人家的突然出现，杨开朗反而松了一口气。看来林毅会把这件装备卖掉吧，然后给自己那一把精良的长刀，这样才符合他做出的贡献。若是林毅把这把史诗长刀给杨开朗。杨开朗反而会觉得惶恐，可还没等杨开朗这口气吐完，林毅已经果断的给出了答案。不好意思，这刀不卖，这是我给我朋友打造的。杨开朗愣住了。
，他下意识抬起了自己一直低着的头颅，看向林毅。林毅刚刚说什么？不卖？那可是一百万啊！林毅说：“这是他给他的朋友打造的，朋友吗？”杨开朗在心中审视着这个词语，他自认为自己从来没有朋友。一旁的路人家似乎有些不死心，还在加价：“一千五交一点呢。”林毅轻笑着摇了摇头，不再说话。他说了不卖，就肯定不会卖。路人家叹了口气，又想起刚刚那一把精良的长刀。其实他并不缺精良的武器，他还是很有信心能够自己打造出来一把的。但是这可是他的偶像一神啊！一神打造的装备，就算不用也能收藏啊！在和狐朋狗友炫耀的时候，绝对是一大杀器。那金良的那一把，您可以卖给我吗？我想留着收藏。听到路人家的话，林毅诧异的挑了挑眉。一个破金良装备有什么可收藏的？但是他没有一口回绝，而是指向了杨开朗，轻声道：“那把金良的大刀也是他的，你可以问他。”路人家的目光瞬间移向杨开朗，杨开朗瞬间局促了起来，犹豫片刻，他还是鼓起勇气打字道：“杨开朗，对不起，我不卖，我也想收藏。”虽然因为社恐的性格，杨开朗没怎么交过朋友，但是杨开朗还是知道，身为一个朋友应该做什么的。朋友送他的礼物，他自然不会卖掉，否则那是对朋友的不尊敬。路人家显然很失落，但是他也没办法强求，他只能做出最后的努力。那一神，我能加您一个好友吗？如果您以后有打造完不要的装备，可以卖给我吗？林毅颔首，因为他的好友申请实在是太多了，而且几乎是每时每刻都在增长，所以林毅选择了主动添加面前的路人家。这可让路人家受宠若惊，他装逼的事迹又多了一项，拥有一神的好友位。而且是一神主动加的好友，就问你们还有谁？加完之后，林毅指着地上还没鉴定的那一批装备道：“或许一会就能有一件。”听到林毅这句话，路人家自然是顺势留在了林毅的身旁，等着其他装备的鉴定结果公布。能够离偶像这么近，路人家激动万分，他的那些小伙伴也全都凑了过来，等待着林毅的继续鉴定。林毅没急着鉴定，而是先将已经鉴定好的两件装备递给杨开朗：“给你。”杨开朗看着递过来的两把长刀，有些犹豫。林毅似乎看出了杨开朗心中所想：“若是群体嘛，有些敏感也是正常。”其实。这装备也不是白给你的，我想邀请你加入我们的队伍。我的队伍现在暂时还没有喋血战士，不知道有没有兴趣加入我们。哇！听到林毅的话，一旁的路人家都要羡慕死了。同样都是喋血战士，一神怎么不邀请我？杨开朗沉默。队友，他要同意吗？不得不说，从昨天遇到林毅以来，杨开朗虽然还没能正式的开口说话，但是他对林毅还是很有好感的。林毅和杨开朗之前遇到过的大神都不太一样，而且刚刚林毅还亲口说他和自己是朋友。如果是朋友的话，那么成为队友似乎也很正常吧。原本杨开朗还以为自己会一直形单影只的练级，直到死去。没想到才只是第二天，他就遇到了林毅。一旁的苏婉宁开口附和着林毅说道：“是啊，一起组队来玩吧。”唐俊仁也憨笑着挠了挠头：“我们都很好相处的。既然林毅觉得杨开朗可以成为他们的队友，那么唐俊仁和苏婉宁是不会有一点意见的。”终于，杨开朗点了点头，露出了一个发自内心的笑容。他微微张了张嘴，第一次在没有排练的前提下开口说话：“好。”声音很低，但是林毅听清了。林毅惊了呀，这小子居会说话，你。似乎是知道林毅想要问什么，杨开朗打字回答：“杨开朗，我会说话，我这人有些社恐，所以我昨天一直没讲话。”看到这句话，苏婉宁没忍住，直接噗呲的笑出了声。唐俊仁同样是满脸尴尬的憋着笑，原来是社恐。林毅恍然大悟，是自己误会了。不过杨开朗这个恐怕不是有些社恐吧？算了，社恐也无所谓，大家经常在一起练级下副本，迟早会熟络起来的，只要能够组队成功就可以了。杨开朗的技术，林毅还是很欣赏的，而且杨开朗很有技术特点。就是那种一套连招连到死的感觉。别忘了，现在可只是全民转职时代降临的第三天，能够有这种水平，说明杨开朗的天赋极高。林毅相信，杨开朗的这等天赋，加上林毅接下来的指点，他绝对不会比前世的最强喋血战士严豪差。此时的林毅还是很高兴的，他们的三人小队终于变成了四人。至于这个马华，身为前世的最强荣光牧师，林毅肯定是不会放弃拉拢的。但是要如何拉拢他呢？林毅已经有了初步的计划。现在还是先继续鉴定吧。鉴定完了，给杨开朗的装备，剩下的装备其实也就没那么重要了。第一件锻造的魔杖，鉴定结果，白板。林毅满意的点了点头，嗯，这才对吗？这刚刚上来就鉴定出来一个精良的，然后就是一个惊世骇俗的史诗品质的装备，真是让林毅感觉有些不太真实啊。现在打造出来一个白板装备，反而让林毅感觉亲切不少。其他人自然不知林毅的这种想法。看到白板出现的那一刻，反应最快的是马华，其次是苏婉宁。哎，一神你别气馁，打造装备嘛，出白板很正常的。我相信你下一次肯定可以。苏婉宁目光温柔，看向林毅，安抚道：“别在意。”林毅摆摆手。示意大家自己压根就不在意这件事，便开始继续鉴定。下一件乃是轻甲，鉴定结果白板。第三件还是轻甲，鉴定结果居然是精良。一旁的马华此时真的忍不住倒吸一口凉气了。目前为止，林毅一共鉴定了五件装备，这五件装备里面居然有一个史诗，两个精良和两个白板，白板的概率只有四成，这可太可怕了呀！马华突然意识到，对于别人来说，依靠打造装备赚钱难度可能有些大，但是林毅不同。第一，林毅这无与伦比的运气，五件里面只有两件白板是赔本的。其中那一件史诗级别的更是大赚特赚，就算不说每次都有史诗，马华也知道这肯定不可能。
，但是只要五剑能出两剑，甚至三剑精良，就绝对赚翻天。而且别忘了，这可是灵异啊！这也是马华想说的第二点，灵异具有迷人效应。很简单的道理，普通人的签名不值钱，但是明星的签名，甚至有人会花大价钱去买，这就是迷人效应。从刚刚路人家的表现就能够看得出来了。马华此时是越想越激动，他现在已经明白，只要跟着灵异，他就肯定能够有钱赚。这次合作，说什么马华活出他这条老命，也一定得给他促成不可。心里这般想着，马华看向林毅的目光更加殷切了。林毅自然是没有注意到这件事，他还在继续鉴定，似乎是运气全都被消耗一空了。接下来的三件装备分别是一件轻甲和两个靴子，居然一个精良都没出，似乎是看惯了精良和史诗的装备。当看到接连三件白板装备的时候，大家都有些失落。林毅则是习以为常，三件算什么？曾经连打十件全是白板，了解一下。对网游有所了解的杨开朗和马华，或许还能够理解。但路人家身后的那些少年少女已经开始升起了轻视之心，有几人甚至是在队伍私聊里开始讨论起来。甲，这似乎也不怎么样嘛。乙，对啊，全是白板，我来我也行。丙，灵异也不过如此，我还以为能够全精良或者史诗呢。路人家看着这些信息，紧紧皱起了眉头。他本就是灵异的粉丝，他绝对不想看见这种评论。路人家都闭嘴吧，啥都不懂还说什么呢？路人家，打造装备这件事，能够打造出好装备，本就是一件考验运气的事情。光是那一件史诗，就已经可以碾压全场了。路人家，要是每件都是精良，那一身他恐怕真的开挂了。那些少年少女撇了撇嘴，没有反驳路人家。毕竟路人家在他们的小团体之中也算是个领袖。反正还有两件，若是还是白板，那么这路人家的脸都得被抽肿。没错，现在只剩下两件装备了，一个是荣光牧师的装备法杖，另一个则是十五级的披风。法杖是灵异第七个锻造的，披风则是压轴最后一个炼制的。看着那件还没鉴定的半成品法杖，马华樱木叽里咕噜一转，突然计上心头。要是想和灵异促成合作，自己自然是要让灵异高兴。现在灵异已经打造出三件白板，心情肯定很低落。这时候就是马华出场的时机了。在灵异即将要把鉴定药水滴落在法杖上时，马华突然开口：“等一下！”灵异一愣，微微挑眉：“怎么了？”马华笑容满面，本来年纪不算太大的脸庞上满是褶皱：“我就是个荣光牧师，而这把武器我正好可以用，不如咱们玩个开盲盒。我现在就把这件半成品装备买下来，若是开到白板，我自认倒霉；若是开到精良，那我大赚。要是精良以上，嘿嘿。”马华嘿嘿一笑，并没有继续说下去。开盲盒。这个形式也是刚刚马华想到的一种能够大赚特赚的方式。现在以灵异的名声，想要卖出去这种半成品的装备，简直太容易了。而且这样的话，可以把损失降到最低，甚至没有损失。不过这样的前提是，灵异的锻造水平必须极高，否则就算灵异有名人效应，大家的钱毕竟也不是大风刮来的，怎么会总是当个大冤种呢？他现在突然提出这种盲盒玩法，一是想要让灵异开心开心，二是侧面展示一下自己的商业头脑。果然，他说完之后，灵异也来了兴趣。盲盒有点意思，那就按你说的办。但是这个盲盒武器。你如何定价呢？不愧是前世最大的奸商马华啊！林毅虽然心中已经有了答案，但还是试探性的问道。马华不假思索地道：“定价略低于成品精良装备的价格。经我分析，现在十级的白板装备顶多值五十个交易点，至于精良，则是能够达到一百五十交易点左右。系统的精良装备定价是八百，他那种属于黑心商贩，所以我觉得一百五十交易点这个价格，算是大家能够普遍接受的价格。所以盲盒装备定价一百交易点比较合理，如果名气足够大，可以提价幺二零交易点。”毕竟一神已经有打造出过史诗装备的经历，恐怕很多人都会来碰这个运气的。万一买到了史诗品质的盲盒，那真就是血赚了。一说到挣钱方面的问题，马华整个人都是神采奕奕的。一旁的路人家一听这个，立马来了兴趣。我也要买。路人家身后的少男少女们明显想拦住路人家，很多人甚至都已经在私聊里面发讯息了。甲，你疯了！一百交一点，那可是十万块啊！你买一个什么都不知道的白板装备，你有钱烧的？咦，这个马华一看就是一副奸商模样，或许他们几个都是一伙的，就骗你上钩呢。丙。一百交易点得打多少天小怪啊？从昨天到现在，我好像也就捡了三四十交易点。但是这些消息，路人家全部选择了无视。他当然也知道这个盲盒不靠谱，但是这可是灵异炼制的盲盒啊！灵异看向一旁突然激动的路人家，有些犹豫，因为除了法杖以外，那个披风他并不想卖。唐巨人都还没有披风呢。于是灵异沉吟片刻，开口道：“你有图纸吗？你材料自备，我给你先打一个吧。”路人家闻言，连忙点头：“有有有，我有。”路人家连忙从背包里拿出来自己的那张大刀图纸。这本来是他准备留着今天自己打造的。林毅接过路人家递过来的图纸和材料，直接走上了锻造台，轻车熟路的拉起风箱，开始打造。原本路人家并没有太注意林毅的锻造姿势，在他想来，这姿势都是系统安排好的，只要按照步骤来就可以了，反正也不会影响锻造的品质。可是当林毅开始抡锤子的时候，路人家猛了：“卧槽，这是什么操作？抡的真是锤子吗？怎么速度快到连他都看不清了呢？”原本路人家觉得那个 n p c 王大锤的水平已经很离谱了，没想到这林毅居然比王大锤还快，快也就算了，每次打的都还那么精准。这就是一什么，不管是那个方面都要做到最强。在路人家看着灵异动作发呆的时候，灵异已经迅速完成了锻造，将半成品递给了路人家。怎么了？你愣在这里干什么？灵异诧异的看着原地发呆的路人家。路人家这才反应过来，灵异已经锻造结束了，连忙接过装备。没事没事，我。
我就是看入迷了。林毅更诧异了，锻造过程千篇一律，有什么可看入迷的？难道说他看的压根不是锻造过程，而是锻造的人？林毅突然浑身打了个寒战，这小子不会是那个吧？想到这里，林毅下意识的远离了路人家，靠近了苏婉宁那边。苏婉宁一直都在唐军人的保护范围内，看到突然凑过来的林毅，还有些诧异。这时候的马华已经向着林毅发起了交易申请，交易的内容是一百交易点。林毅轻笑，选择了将交易点退还。不必如此，这件装备我送你便是。没想到马华却正色道：“再次发起交易申请，开口道：‘亲兄弟还得明算账呢。而且盲盒这种东西，就是要有付出才会有刺激感。如果一神你免费送我，反而失去了他作为盲盒的乐趣。’”林毅失笑，想不到这马华还挺有原则。一旁的路人家听到这话，立马反应过来，为什么自己总感觉怪怪的了？对啊，没有刺激感。于是立刻的。路人家也向着林毅发起了交易申请，这可是让林毅愣住了。马华给钱也就算了，毕竟这个装备图纸是林毅的，材料也是林毅出的，这些都是有成本的。可路人家这件装备，林毅付出的不过也就是一点精力值和几十秒的时间罢了，他这不是给自己送钱吗？还没等林毅开口询问，路人家也正色道：“一神，我也想要刺激感。”林毅，路人家身后的少男少女开始疯狂地吐槽路人家这种脑残行为，林毅则是感觉哭笑不得，最终还是收下了交易点。交易完成，下面就是开盲盒的时间了。马华和路人家同时捏着手中的鉴定药水，准备开始倾倒。此时，铁匠铺内也有不少人注意到了这边的情况，逐渐凑了过来。这些人大多都是刚刚到达十级，准备来到铁匠铺转职的玩家，结果发现这边居然有人在鉴定装备，顿时好奇的凑了上来。有些来的晚的，只看见这边围了一圈人，但不知道发生了什么，只能好奇的垫脚朝内看去。什么情况？这怎么围了这么多人？打架了？前面的围观群众没好气地道：“别挤了，兄弟，在挤前面该说我骚扰他了，打什么架？主城之内不允许私斗，你不知道啊？谁敢在这打架？”你真当那个王大锤两个眼睛是长着出气的？后面那人还在好奇，又追问道：“那你们在看什么？”前面的人耐下性子来解释道：“有两个大冤种买了个半成品盲盒，听说花了一百交易点。”大家都来看这俩人笑话呢。后面那人震惊：“半成品盲盒居然要一百交易点？他现在兜里才不过是一百六十交易点出头，其中还有一百是系统给的初始交易点。这盲盒的价格都快赶上一个精良的装备的价格了，这就是有钱人吗？”想到这里，后面那人更来兴趣了。林毅等人也没想到能够招来这么多的围观群众。林毅倒是没什么感觉。只是更加谨慎地保护起苏婉宁了。杨开朗则是早就躲在角落里了。这种人多的场面，简直比杀了他都让他难受。马华可是要比林毅紧张多了。这么多人围观，要是他们两个真的都是白板，那以后想要闯出口碑可就没那么容易了。刚开始他提出开盲盒，只是想要让林毅高兴，然后展示他自己的能力。想不到变成现在这种骑虎难下的局面。但是反之，如果这次林毅的这两件装备真的打出了好东西，那么甚至不用他费尽宣传，林毅锻造大师的名声也能瞬间响彻全服。马华只能虔诚地在心中祈祷，至少来一个精良就行。求求了！一旁的路人家显然没有马华心中的那些焦虑情绪，直接问道：“咱俩谁先来？”马华回复道：“我先来吧。”路人家点了点头。马华深吸一口气，直接就把手中的药水倾倒在了手中刚到半成品盲盒之上。周围的围观群众顿时将注视的目光凝视而来。“来吧，大冤种！”很快，恐怕就是一道白光闪过了。哈哈哈,哈！大部分人心中都是一些阴暗的想法，毕竟人都是不希望对方过得比自己好的嘛。下一刻，鉴定药水进入装备，光芒显现而出。马华死死盯着自己手中的这把武器。求求了，至少是个精良。终于，颜色暴露在空气之中，是绿光，是精良品质的装备。大预言法杖，品质精良，可用等级十，法强十七杠十八。锻造者零一。我操，居然真的是精良！<笑>赚了，而且还是小爆了伤害的精良武器。一百交易点能够买到这种精良装备，我简直是赚妈了！马华心中的大石头轰然落下。片刻惊喜后的呆滞之后，他就开始狂飙演技。他必须要借助这次的关注。把灵异锻造大师的名头推出去。一旁围观群众见到这马华居然真得开出来了一个精良装备，心中不免有些嫉妒。一百交易点买一个白板装备是冤种，但是买一个精良装备可就是小赚了呀。有人小声嘀咕道：“运气罢了，这种盲盒谁买谁吃亏。”一旁观众连连点头，显然是很支持这种看法。此时，场中的马华已经迅速进入状态，只见他双眼含泪，深情脉脉的转身看向灵异。真没想到，一神除了技术好，连锻造也是如此高等的大师水平，简直让人惊诧。要知道，一神刚刚鉴定了五把武器。其中有两把就精良，一把史诗啊！马华故意抹去了三连白板的事情，毕竟伤人嘛。打广告的时候当然是要光挑好的内容说了呀。一旁的人一听这个，登时就愣住了。他们刚刚还没注意锻造者的姓名，此时这马华一提，众人才赫然发现，这锻造者居然是灵异。灵异，现在整个服务器内谁人不知，谁人不晓。可是灵异居然在实力超群的同时，还是个运气爆棚的锻造大师。上帝到底给灵异关上了哪扇窗户啊？这下子盲盒的意义顿时变了。仅仅是一百交易点就能买到灵异打造的装备。这简直是太值得了，就算是白板也不算太亏，对吧？更别说这盲盒大概率还能开出精良装备了。所有人都在迅速寻找灵异的位置，很快，全场唯一一个黑暗猎人就被大家锁定了。一神，我是你的粉丝，一神一神，我爱你。
，想不到居然会在这里偶遇你。异神是我最爱的偶像，如果你也和我一样，那么我感觉这件事简直是太酷了。异神，异神，还有盲盒吗？我也要。林毅一脸懵逼的看着此时还在默默流泪的马华，心想要不要这么夸张？林毅笑容僵硬的和热情的粉丝打了个招呼，还好这些人还算是有理智，没有不管不顾的冲上来。林毅轻笑道：“多谢大家的支持，我们还是先让路人家把装备鉴定了吧。”大家这才想起，旁边还站着一个大冤种呢。不，此时的路人家在众人眼中已经不能算是大冤种了，毕竟这可是灵异锻造的装备，再不济还有收藏价值呢。现在路人家的身份已经从大冤种转变成了幸运，所有人妒忌的目光都看向了路人家。路人家激动的朝着灵异微微颔首，然后直接将手中的鉴定药水滴在了装备上。他对于装备品质并没有什么要求，反正他也是准备拿来放在仓库里面收藏的，所以此时路人家的心态很轻松。原本还在流泪的马华也悄然收起了他那略微浮夸的泪花。认真的注视着路人家手中装备的鉴定结果，在所有人注视的目光之中，一抹蓝色悄然出现，时间都仿佛在这一刻产生了片刻的停顿，所有人的呼吸也仿佛在这一刻全部暂停。下一瞬，轰！卧槽！又见史诗，是史诗！我是不是眼花了呀？所有的围观群众全都疯狂了。刚刚那个系统播报，他们可都是听到了的。全服的第一把史诗装备就是灵异锻造的，结果现在他又锻造出了一把史诗装备，路人家的伙伴们更是嘴巴张的，像是能够塞下一个鸡蛋。这全出史诗了。他们刚刚的质疑和嘲讽，在这一刻都显得就像是一个笑话。一百交一点买一个盲盒，他是傻子吧？你们不觉得现在的路人家就像是一个舔狗吗？啊，他真以为现在还是和以前一样吗？自己家里有点小钱就敢如此挥霍，诸如此类的话语，此时仿佛是一个响亮的巴掌拍在了他们自己的脸上，值吗？简直是赚翻天了呀！一百交一点买一把价值上千的史诗装备。不仅如此，有了这把强劲武器之后，路人家在副本之中的生存概率肯定会大幅度提升的，这才是最重要的。若是没有刚刚路人家的舔狗行为，林毅又怎么会答应给他炼制一把武器呢？他又怎么会用一百交一点获得一把史诗品质的武器呢？这一刻仿佛是舔狗的胜利。此时，路人家本人还呆立在原地，满脸的不知所措。快展示出来看看啊！围观群众有些是急性子，看到这个路人家一脸痴呆模样，没忍住催促道：“路人家这才反应过来，连忙将这件装备展示了出来。毁灭与炽热之刃，品质史诗，可用等级十，攻击力二十杠二十二，技能智言，冷却三百 S。”大刀朝前劈砍，可以砍出一条长达三米的炙热的火焰，对沿途所有的地方单位造成 120% 攻击力伤害，并留下一条熔岩路径。若是有敌方单位走过，造成每秒15点伤害，持续十 S。锻造者零一，装备评分十，等级分加三八，评价分幽灵零三第四八分。装备目前榜上排名二。这装备一展示出来，在场玩家谁不倒吸一口凉气？不愧是史诗装备，这直接就是相当于多了一个技能啊！虽然这技能冷却时间很长，但并不消耗蓝量，而且若是用好了，在副本中绝对是个恐怖的大杀器。大家都注意到，这件装备也上榜了。现在的全服武器榜一共只有两件武器上榜，而这两件全是灵异打造出来的武器。此时的在场，无数喋血战士都朝着路人家投去了羡慕、嫉妒的目光。除了杨开朗，外界的喧嚣似乎和他并没有什么关系。杨开朗正低头看脚尖呢，他这段时间突然发现自己的这个脚尖怎么这么脚尖呢？突然，人群中有人在查看武器榜的时候发现了一个滑点。咦，你们发现了吗？一神今天打造出来的两个史诗装备，居然都是喋血战士的大刀。这人这么一说，大家一回忆，还真是。卧槽！一神，这岂不是喋血战士们的亲爹？在场的喋血战士突然激动起来。一神，盲盒还有吗？我包圆。放屁！还你包圆呢？你咋不上天呢？给我留两个。我我不贪心，我只要一个。看着现场热闹的状况，大有愈演愈烈的势头。而且在这些玩家的口口相传之下，越来越多的人传送到了铁匠铺007号地图。这个原本不算狭小的铁匠铺，现在也开始变得寸步难行了。林毅身旁的唐俊仁悄悄地吞了一口唾液，刚想伸手挠头，却被林毅拦住了。别挠了。再挠真没了，我感觉现在的情况似乎有些不妙啊，要不先撤？唐俊仁和苏婉宁立马点头表示同意。杨开朗虽然没有说话，但是也在心里喊了一万句“一哥万岁”。至于马华，此时不仅没有感觉到慌张，还开始撕声裂肺的宣传了。今日锻造大师一神战报：鉴定装备十件，史诗品质两件，精良三件。其中第一件史诗装备更是全服第一把史诗装备。今日一战，一神彻底获封锻造大师。无数刚刚涌入铁匠铺的新人，一听到这个，顿时虎躯一震。五成都是精良级以上。也太恐怖了吧！现在所有武器盲盒都是一神亲自打造，而且只需150交一点。你和一把史诗装备的距离只有150交一点。这马华不愧是深谙广告之道，简单的两句话就让这些人浑身沸腾。钱包里的交易点几乎要自己长翅膀一样飞出来。当马华好不容易维持好秩序的时候，刚想和林毅商议一下武器盲盒的事情，一回头却发现林毅几人早就消失了。路人家从兴奋之后回过神来，拒绝掉身边无数人喊出的收购，也开始寻找林毅的身影。这时候，两人同时收到了林毅的消息。林毅。人太多了，你们可以传送来我的安全屋。看到这个消息，马华也是稍显无奈。其实趁热打铁绝对是挣大钱的一个好机会。不过既然林毅已经走了，那么他留在这里也没用了。而且他还没和林毅仔细谈一谈合作的问题呢。
，甚至他连林毅想不想和他合作都还不了解，他只能朝着众人喊一声：“今日先到这里。”一神装备盲盒，后续请关注论坛。说罢，他直接申请了传送。路人家只是迅速在队伍频道之中和他的伙伴们解释一句，便也直接选择了申请传送。下一刻，林毅同意两人的传送，两人的身影逐渐消失在原地。至于其他玩家，此时还拥挤在铁匠铺内。等他们发现林毅不见的时候，已经是十几分钟之后了。严豪屋内。此时的锦衣波身上裹着被子，相间半露地坐在地上，目光之中满是死寂。魏慈和邓杰此时都在房间里，而严豪正在暴怒地砸着东西。录像，我他妈让他们录像，都给我死！严豪一把将桌子推翻，然后把木质的桌腿一脚踩折，仿佛这样才能发泄他心中的苦闷。一旁的魏慈满脸冷漠，看着面前只会无能狂怒的严豪。邓杰则是一脸颓然地坐在一旁，默不作声。被严豪破坏的物品，在几分钟之后就又会恢复如初。当然了，这种恢复是会扣除严豪交易点的。显然，这时候的严豪已经不在意这些交易点了。一直冷眼旁观的魏慈终于看不下去了，冷声道：“你就准备这么一直打下去，然后把你的交易点全都打光，等着系统把你赶出安全屋。”这时候，邓杰突然冒出来一句：“我有交易点。”魏慈瞪了他一眼，顿时把邓杰吓得再次低下了头。这是交易点的问题吗？难道你就让他这么颓废下去吗？邓杰难得的反驳了一句：“魏慈，不颓废还能怎么办？我们输的这么惨。”魏慈冷笑：“输一次就这样了。我当初为了你们被国家队开除的时候，也没像你们这样。”魏慈一说到这个，原本还有些平静下来的严豪顿时暴怒。每次都是，每次都是，你只会提这个事情吗？我一辈子都在欠你吗？当初是我想那样的吗？严豪近乎歇斯底里的嘶吼，响彻在安全屋内。魏慈仍然冷漠，没有任何的反应。严豪在喊完这几句之后，便也无力地坐在了地上。安全屋内陷入平静。良久之后，严豪弱弱的开口：“魏慈，我们接下来该怎么办呢？”严豪没有继续提起刚刚那件事，而是转移了话题。这表明严豪已经服软了。其实魏慈也知道。他刚刚的话不过就是个气话而已，一次的失败其实并不能算什么。这次在舆论战上，我们的确输了，我有很大责任。当然，我们谁也想不到对面能够有录像这种恐怖的证据。不过，从系统的介绍之中，我们能够知道，在第二次副本考核结束之后，会开放工会功能，那将是我们的第二个机会。严豪挑了挑眉毛，工会，我们要建立工会吗？魏慈轻轻颔首，解释道：“我们当然是要建立工会的。虽然有几个背叛我们的废物，但邓杰的小弟根基还是十分深厚的。然后还有邓杰的财力，想要拉扯起一批势力并不算难。不过……”现在严豪的身份并不适合抛头露面了，你的名声已经不好了。后续的计划我还在思考，但这次我肯定让林毅付出代价。他不过是有些小幸运而已，不管是视频还是装备的打造上。魏慈目光含韵盯着虚空之中的榜单，他昨晚打造的装备他已经全部鉴定了，只有一件精良，史诗根本是毛都没见到。而林毅居然锻造出了两把史诗品质的装备，这简直是让魏慈根本无法接受。坐在地上的严豪和邓杰看着此时的魏慈，突然感到背后升腾起一丝凉意。他们二人是知道的。这魏慈看似最斯文理智，可是骨子里其实他才是最疯狂变态的一个。严豪跟他比起来，只是一个菜鸟罢了。和严豪那边的压抑不同，林毅这边虽然稍显拥挤，但是充斥着欢声笑语的。马华还在思索着一会如何和林毅开口谈合作。现在的林毅在马华眼中不仅是一个资本家，还是一个脑袋上顶着摇钱树的资本家。路人家则是在不停的感谢着林毅，把林毅说的都有些不好意思了。一神，以后你有用得上我的地方，一定要尽管开口。有了您给我打造的装备，我现在也算是一大战力了。听到路人家这么说，林毅倒还真想到一件事。或许到时候可以把路人家也算进去，毕竟是一把史诗装备，绝对是不小的战力提升。他的那个主动技能智言，如果用好了，可是一大杀器呢。所以林毅直接开口道：“等第二次副本结束之后，系统会开放工会功能，到时候我准备建造一个工会，你有兴趣吗？”路人家短暂的呆滞了片刻。他身为一个小时候就不爱读书的小康二代，自然是不会去查看那冗长的系统介绍，所以他并不知道工会的事情。他的家庭属于那种有点小钱，不需要路人家有什么大出息的程度，但又不达不到邓杰的那种高度。路人家顿时点头如捣蒜。我愿意，我简直太愿意了！能够加入一神的工会，绝对是我的荣幸。虽然他不知道工会的事情，但既然林毅说了，那就肯定是对的。一神总没必要骗他吧？而且加入林毅的工会，这还有什么可迟疑的呢？也不知道路人家这个从小养尊处优的富二代，从哪里学来的那么多舔狗技巧。此时的他尽情展示着他的舔狗技巧，简直把舔狗这个职业玩出了新的高度。就连一旁的马华都不自主的暗自记忆着他的那些经典语录。终于，林毅好不容易才将这个大舔狗不未来的工会成员给劝走。林毅心中还一直记挂着一个事呢。那就是马华，这时候马华已经主动凑了上来。嘿，嘿，一神，那个咱们工会还缺人不？我也想加入你的工会。林毅轻笑着摇了摇头，这个举动让马华大惊失色。难道自己哪里做的不对，让一神生气了？连那个路人家都能够加入，他为什么却只得到了一神的摇头呢？本会，难道是因为自己不像路人家那么舔狗吗？原来一神喜欢舔狗，不就是舔狗吗？谁不会啊？马华深吸一口气，刚想把刚刚从路人家那里偷学过来并且身家功过的舔狗语录展现出来的时候，林毅继续说话了。我并不希望你只加入我的工会，我更希望你加入我的队伍。这下子马华又愣住了，啥？他听见了啥？一神在邀请自己入队，这次倒是马华有些犹豫了。在第一次副本的时候，他这个荣光牧师基本就是划水。
除了法射几道法球以外，几乎什么都不做。有好几次还差点打在了自己队友的身上。自己这种天赋，真的能够成为一神的队友吗？而且他其实更感兴趣的还是挣钱意图。我、哦、我的天赋，恐怕还不配成为一神的队友吧？我在第一次副本之中表现很差。马华的话让林毅稍稍有些恍惚。马华的技术差？不可能啊！马华前世作为全服最强的荣光牧师，他的技术怎么可能差呢？全服最强这种称号可不是光有钱有装备就能评上的呀、啊！而且林毅自己也看过几次马华的操作，荣光牧师实力最重要的展现方式，那就是治疗术的运用。马华的治疗术可以说是完全展现了他守财奴的性格，精准不浪费，各种技能的释放也是相当完美。这样的人怎么可能天赋不佳呢？疑惑片刻之后，林毅恍然大悟：他们的第一次副本的时候，荣光牧师本就是最没有存在感的一个职业，因为那时候大家才一级，连个技能都没有，荣光牧师怎么才能体现出自己的优势呢？并不能。当然只能成为一个混子了呀。可是现在不同了，十级的荣光牧师已经成功解锁了两个技能，同时这两个技能也是前期荣光牧师的立足之本。五级技能小治疗术，蓝量消耗二十点，冷却三十 S， 仅可以对友方单位释放，给友方单位提供百分之一百八十法强的血量恢复。十级技能荣耀洗礼，蓝量消耗二十五点，冷却六零 S， 仅可以对友方单位释放，给友方提供十加百分之三法强百分号的属性祝福，不包括血量，持续五 S。这两个技能，一个是回血，一个是强化 buff， 可以说对于一个团队来说。都是极大的提升。想到这里，林毅开口劝慰道：“吴芳，你相信我，你的天赋绝对不弱，而且我知道你有一颗心。”马华有些诧异，下意识问道：“什么心？”林毅正色：“一颗打造商业帝国的心。”嗡！一瞬间，马华觉得整个世界仿佛变得喧嚣又安静，那仿佛是一种被人用标枪击中胸膛的震撼。商业帝国，马华的心中漂浮着这四个大字，第一次感觉自己的未来居然如此清晰明亮。一直以来，他马华在别人的口中，无非就是一个奸商、二道贩子、唯利是图的人。其实，在小学的时候，马华就展现出和同龄人完全不同的商业头脑。他发现学校指定练习册又贵又少，他便买下一本，然后大量复印，以正版一半的价格出售给同学们。那是他赚到的人生第一桶金。初中时，同龄人都爱看小说，但是一本正版书太贵，他利用第一桶金买下新书，然后租给想看的同学。同学们用三两块就可以看完想看的小说。最火爆的时候，借书的预约已经排到了十多位。就是这样，他仿佛从小就在和钱打交道。可是这样不免给人留下财迷的印象。大学毕业之后。很多同学都有了明确的职业规划方向，马华只想继续挣钱，但是因为缺少最原始的资本，马华始终都是小打小闹，所以让人感觉他就是一个奸商。大家都知道他想挣钱，但是没人真的了解他到底想干嘛。可现在面前这个少年却一语道出了马华内心最深处的，甚至就连马华自己都不曾发现过的梦想，那就是建造一个属于马华自己的商业帝国。马华当真感觉现在自己整个人都是苏麻的，就算现在世界大变，进入全民转职时代，人们开始为了生存而拼命，可那又怎样？他马华仍然要在这个时代下创建属于他的商业帝国。马华深吸一口气，他看着面前这个年轻的、有些过分的医神，脸上绽放出一抹笑容。医神，以后我就跟着你混了。从今以后，你吃肉，我喝汤。林毅却再次摇头，轻笑道：“我的商业头脑不如你，我只擅长计算，而你更擅长人心。在赚钱方面，应该是你吃肉，我们大家喝汤。不过，我们是一个队伍，所以队伍之中就会各有分工。我会想办法给你提供原始资本，商业版图由你全权负责。只要你发达之后。”不要扔下我们几个兄弟就好。马华再次愣住了，由自己全权负责。一神他居然对自己如此的信任，一种发自内心油然而生的感动充斥了马华的内心。至于一神说的什么抛弃兄弟们，马华心中坚信自己是绝对做不出那种丧心病狂事情的。马华认真的看着面前的林毅，重重的点头。林毅轻笑，继续说道：“你似乎是想搞这个盲盒生意。”说到做生意的地方，马华立马来了兴趣。没错，目前来看，这绝对是赚钱比较快的一种手段。一神您每天可以锻造十次装备，若是全卖出去。我们每天就可以收入 1,500 交易点，这个数额可以说是相当恐怖的。如果队长你的名声继续增长，这个价格还有可能继续增长。林毅思索片刻，开口道：“实践恐怕是做不到全部卖出去的，因为我们大家现在也同样急需装备。”林毅的目光扫过面前几人，苏婉宁就先不说了。苏婉宁的血量是被锁定在10点的，除了类似于他现在身上的那种主动护盾技能以外，其他的装备并不着急。唐俊仁的身上除了重甲是十级的精良装备以外，几乎没有十级以上的装备。盾牌则是当时林毅在兑换商店里面兑换出来的五级盾牌。现在唐俊仁已经十级了，肯定是要换一个的。杨开朗就不用说了，除了刚刚林毅给他打造的那一把史诗大刀以外，全身的新手装。马华和杨开朗一样，只有一把刚刚打造出来的精良法杖，整个队伍的装备可以说是颇为寒酸了。倒是林毅身上的装备看起来最为豪华，史诗弓箭，史诗鞋子，史诗戒指。轻甲虽然是白板，但是至少是十级的装备。披风更是一个逆天神器。林毅浑身上下只有一个护符位是空的，被林毅提醒之后的马华这才猛然反应过来，是他走入了误区。他忘记了，这已经不是平常时候了。现在首先要活下去，才能去继续挣钱。首先还是先要把大家的装备都打造出来，多的不说，至少一人得有个两件精良吧。马华的这个想法，若是别人听到，恐怕是要极度的发疯的。
，别人的追求可能也就是一个队伍里面有三四把精良装备就可以了。”林毅继续说道：“昨天通天塔说三日后才会进行第二次全民副本，所以我们有三天的安全日。昨天那天不算，今天才是第一天。算上参加第一次副本当天，一共有三天半的时间。三天半的时间，想要升到十级可以说是十分容易的。或许是因为全民转职时代刚刚开始。”所以通天塔给大家留下了宽裕的时间去升级和适应生活。今天的精力值我只使用了一次，我还可以打造九次，加上明天和后天，一共也就是二十九次。想必是可以将大家的装备全都打造出来。我们优先打造铁三剑吧。一旁的唐俊仁一愣，下意识问道：“一哥，什么是铁三剑？”林毅这才反应过来，自己下意识用了前世流的说法。铁三剑就是指武器、护甲和鞋子这三件装备的作用，相比于饰品三件套是更加重要的，所以我称呼他们为铁三剑。唐俊仁了然的点头。苏婉宁和马华等人也觉得林毅的这种称呼还蛮有意思的。至于杨开朗，他又在研究自己的脚尖。解释完名词，林毅继续说道：“等全部打造完毕之后，剩下的次数可以考虑去售卖盲盒。但是我觉得这个盲盒业务只能是天头，想要依靠它来起价，恐怕有些困难。”马华深以为然的点了点头。这时候，他想起来了自己最开始联系林毅的目的：推荐信。推荐信才是前期最赚钱的项目。我想起来了，队长，我们还是要回归推荐信的行业。接着，马华详细阐述了一番他对于推荐信这东西的领悟。从分析到计划，他说的极为详尽。苏婉宁越听越认真，以他卓绝的智商，自然可以听出马华这个计划的前瞻性和专业性。苏婉宁突然有些理解林毅为什么要收纳这个马华入队了。全民转职时代里，交易点的重要性绝对是不言而喻的。不管是生活在安全屋内，还是打造装备、炼制丹药和药剂、购买任何的东西等等，全都离不开交易点。林毅他们这个队伍有马华在，恐怕绝对不会发生缺少交易点这件事。林毅看人的眼光简直是太恐怖了。苏婉宁愈发对林毅崇拜了起来。至于唐俊仁，则是越听越糊涂。最后只能挠挠头，环顾一圈，朝着一旁的杨开朗靠过去。看起来这个杨开朗应该和自己一样，什么也没听懂吧？其实杨开朗还真就听懂了，他是社恐，又不是傻逼，他只是不喜欢当面和人交流而已。在网游混迹没多年，他自然知道那些大神是如何利用信息差赚钱的。他看得出来，马华就属于那种大神。不过很快，杨开朗的思路被打断了，因为唐巨人凑近他，开始和他聊天了。杨开朗感觉自己要疯了。马华在这边滔滔不绝，林毅则是越听越觉得恐怖。马华关于商场发展的所有预言。基本上全是对的，怪不得前世他会创立那么恐怖的商业帝国。听完之后，林毅微微颔首，轻声道：“很好，就按你说的去做。需要交易点，随时找我，我这边有一万多。”这时候，苏婉宁突然提出了几个问题，马华愣了片刻之后，认真的解答了起来。但解答的过程中，马华居然发现了一些问题，这是他之前没有想到的。马华惊诧的多看了几眼苏婉宁，这个苏婉宁的审视问题的角度和眼光好奇特，好厉害，不愧是用两个视频就轻松将舆论翻盘的女人。马华甚至开始怀疑，苏婉宁之所以一开始不拿出视频。是不是就是故意让事情发酵到极致才果断出手的？恐怕这个苏婉宁以后会成为队伍之中的智慧担当吧。众人商议完马华的商业计划之后，再次把目光看向林毅。林毅自然已经在心中做好了安排。刚刚打造的大批装备之中，还有一个精良轻甲，算是可以用的，先给开朗吧。说着，林毅从背包里面取出那件精良轻甲，递给了杨开朗。杨开朗满脸惊恐地接了过去。林毅也是无奈，看来杨开朗这个社恐性格，想要融入队伍还需要一点时间。明明名字是那么的阳光开朗，怎么偏偏是个重度社恐患者呢？开朗和马华的等级还不到十级，所以现在我们要去练级。练级的同时，我们几人正好磨合磨合。以后我们可就是要一起下副本的伙伴了。林毅满脸笑容，环视一圈逐渐壮大的队伍。唐俊仁和马华等人也是一脸严肃的点了点头。在练级的同时，婉宁，你也有点任务。林毅扭头看向一旁的苏婉宁，你一直盯着交易市场，主要收购铁三件的装备图纸。现在的交易市场应该会有玩家出售图纸。苏婉宁连忙点了点头，表示自己会认真完成任务。林毅说完之后，突然想到了什么，扭头看向一旁的马华，问道：“老马。”你觉得现在的十级图纸价格应该在多少才算不亏？马华沉吟片刻，开口道：“最多二十交一点吧，再贵就无法接受了。”苏小姐若是发现有出售图纸的卖家，你可以告诉我，我去和他们交涉，或许能够获得一个不错的价格。苏婉宁没有拒绝，专业的事情交给专业的人去做。在刚刚递给杨开朗装备的时候，林毅发现自己的背包里还有一件没有鉴定的十五级披风。不过此时的林毅已经没有鉴定药水了，他之前买了十个，后来给了路人家一个让他鉴定装备了，所以现在的林毅是没有药水的。算了，这个装备下次再鉴定吧。现在我不适合出现在铁匠铺，心里这般想着，林毅直接带领着所有的队员开始了传送。他们选择的地图依然是学校艺术馆内，毕竟这里掉落的材料大多都是林毅他们可以用上的。现在练级区内可以说是人满为患，毕竟大家都是意识到了等级的重要性，开始认真的刷怪。刷怪既能够掉落装备，又能够掉落交易点，还能获得经验值，何乐而不为呢？林毅没有选择和那些有人的地方，而是带领着唐俊仁几人一直朝着艺术馆深处前进。在路过当时发现兵马俑的地方时，唐俊仁不自觉的打了个寒战，生怕再次转角遇到怪。林毅和他恰恰相反，要知道，以他们这支队伍现在的实力来说，再次遇到三星精英怪，那和给他们送装备、送钱没什么区别。可惜这次他们没有那么好的运气了。不过林毅也没有在意，精英怪这种东西本就是可遇不可求的，他能够在一天之内接连遇到两次，
，自然是不能够继续抢球了。林毅他们随意找了一片人少的区域，便开始正式刷怪。这次刷怪，林毅等人的目的不再是刷怪的速度，而是去锻炼众人之间的配合。林毅虽然前世跟过不少的队伍，进行过不少次的配合，但是他从来没有过属于他自己的固定队伍，所以林毅一时之间对于如何锻炼队伍的配合还有些茫然无措。众人尝试般的就击杀了几只小怪，但是林毅总觉得整个队伍并没能真正的配合起来。现在的几人职业数量并不全，所以依靠的大多还是大家的个人实力。比如杨开朗和唐俊仁，如果让杨开朗一个人去击杀小怪，林毅在后方辅助的话，那么他们两人的配合是十分顺畅的。林毅的高伤害加上杨开朗的压制性打法，那小怪几乎是没有任何的还手之力。第一次见识到杨开朗打法的众人，这才发现一个惊人的事实：打架时候的杨开朗和平时的杨开朗几乎就是两个人。打起架来的杨开朗可一点都不社恐啊，他那是真的全程按着小怪一顿锤啊。苏婉宁和唐俊仁这时候也理解了林毅为什么会招收，可是当杨开朗和唐俊仁开始配合的时候，局面就变了。唐俊仁想要帮助杨开朗抵挡攻击，可杨开朗此时正想利用小怪的这次攻击来换血，然后抓住小怪的攻击间隔，狠狠地打他一个连招，最终导致杨开朗的大刀砍在了唐俊仁的身上。虽然现在他们有队友伤害豁免，唐俊仁并不会受到伤害，可是，在副本里，这一刀可是会结结实实的扣出血量的。林毅有些头疼的揉了揉脑袋，两个人的想法其实都没有错，可是这两人搭配在一起就是会发生错误，这和两个人的习惯有关。看来想要让整个队伍融合起来，这件事有够林毅头疼的。突然，林毅想起了自己的醉秀操作外挂。外挂里面会不会给自己提供一些帮助呢？思索间，林毅打开了外挂的界面。其他人看到沉默的林毅，还以为林毅是因为唐俊仁和杨开朗的配合问题在头疼呢。唐俊仁和杨开朗更是把头深深埋了下去，陷入了自责。唐俊仁挠了挠头，凑到杨开朗的身旁，不好意思说道：“是我的问题，我不该打断你的攻击。”杨开朗连忙后退一步，摆了摆手：“杨开朗，是我的问题，你是为了保护我，但是我太上头了。”当他们两人在这边拉扯的时候，林毅则是全神贯注的在查看着外挂内的各种技巧。这段时间里面，林毅的惊叹值再次暴涨。此时，林毅的惊叹值余额已经来到了恐怖的 2,198 林毅已经看过了，其中大部分的惊叹值都来自于苏婉宁发布的那两个视频，另一部分来自于自己锻造出来两件史诗装备这件事。除此之外，那些幸存者的惊叹值也一直没断过。看来那些人果然还是在关注着自己的操作，不知道自己什么时候才能和那些幸存者见面。林毅还是很期待那一天的。不过现在最重要的还是找到他们两人相互磨合的方式。林毅继续翻找着各式各样的技巧，他的计划是找到一个指点队友配合之类的技巧外挂。可惜，哪怕林毅将所有的技巧都翻到底，也没发现他想要的那种技巧。林毅在心中悄然叹息一口气，看来这个外挂也并非是无敌的嘛。这磨合的问题，恐怕还是需要自己去想办法。但若是想让他们两人配合起来，势必是要让其中一人做出改变的。还真是棘手。林毅叹息一声，刚要退出外挂界面，却无意识瞥到了一个技巧。林毅心中微微一动，突然反应过来，自己看问题的方式似乎有些片面了。想要帮助他们两个人磨合，并非是只有一种方式。林毅果断兑换了这个技巧。此时的唐俊仁和杨开朗还在各自往自己的身上揽责任，只不过唐俊仁是用说的，而杨开朗则是用面对面打字这种诡异的方式。一旁的苏婉宁和马华想劝，也不知道该怎么劝。这时候，沉默许久的林毅突然抬起头，唐俊仁和杨开朗俩人吓了一跳，还以为林毅要爆发了，要开始训斥了。杨开朗更是连忙把自己的头深深埋了起来。唐俊仁浑身僵硬的连挠头都忘了。没想到的是，林毅抬起头看向的却是马华。老马，你来一下。马华一头雾水，怎么回事？但马华还是麻溜的凑上前去。林毅开口询问道：“你能做到一手画圆一手画方吗？”这问题让马华更懵了。他思索片刻，但因为没尝试过，也不好轻易说自己能或者不能。马华索性当场尝试了一下。第一次他画了两个圆，第二次刚开始还好，可是到后面他的左手就越来越奇怪了，一个原本完美的圆形突然有了棱角。马华叹息一声：“看来我不能。”林毅颔首，没有意外。那么接下来的一段时间里面，我会传授你一心二用的技巧。没错，这就是林毅刚刚在外挂对话来的技巧——一心二用技巧。外挂宿主可直接获得此能力。亦可传授他人一种极为有效的一心二用练习方式，持之以恒的练习之后方可掌握。兑换价格四百金碳值。还记得之前林毅兑换了一个最强名师授课技巧吗？林毅在外挂之中兑换的技巧，有些是可以传授的，比如弧形剑，再比如这个一心二用技巧；有些则是不能传授的，比如无敌闪避技巧等。林毅兑换这个一心二用技巧的原因，便是荣光牧师职业的十五级技能和二十级技能，初级守卫傀儡和高级守卫傀儡，这是两个非常实用，但同时也极其考验操作的技能。初级傀儡的作用还比较简单，最大的用处就是守护一小块区域，所有的隐形单位都会在这个区域内显形，是克制暗影刺客极为有效的技能。而高级守卫傀儡就厉害了，他才真正做到了傀儡二字。他可以被当作是一个具有荣光牧师 70% 属性的替身，他可以使用荣光牧师所有的技能，而且冷却并不共享。也就是说，荣光牧师的所有技能都可以在瞬间使用两次。可是控制傀儡的方式却没那么简单，想要让傀儡如同真人一般，那么这个一心二用技巧就显得极为重要了。一心二用，听完林毅的话语。马华诧异的重复了一句：“可是现在问题不是唐老弟和杨老弟的配合问题吗？”马华显然对自己这个职业的后续技能不够了解，但一旁
，你没有选择更改唐同学和杨开朗的个人习惯，而是选择让他们共存。林毅有些诧异的看向苏婉宁，不得不说，苏婉宁的反应真的很快。更恐怖的是，他居然比马华还了解荣光牧师这个职业。其实，要不是林毅见过前世荣光牧师大神的操作，林毅也想不到这种操作。而那个荣光牧师大神就是未来的马华。好吧，林毅又干这种操作了，让现在的马华提前掌握未来的技巧。林毅把这个操作称之为超前点拨。要知道，前世的马华可没有林毅的指点，他是在四。五十级的时候才琢磨出这种操作，但现在有林毅的指点，他很可能在二十级解锁技能的那一天就完成这个操作。这样对于整个队伍来说，提升是恐怖的。没错，我就是这种想法。其实没人规定一个队伍之中的坦克只能有一个。既然杨开朗的风格如此，那么我们其实可以采取双坦阵容。所谓的双坦阵容，就是放逐骑士和喋血战士同为坦克，荣光牧师和他的傀儡双线操作，同时保证两个坦克的安全。马华懵了，说啥呢？我怎么还得双线操作了？不过马华很快就去查看了系统之中对于荣光牧师的介绍全文，文中介绍了荣光牧师的后续技能，他这才明白过来，原来是这样，至少目前看来，这的确是比较好的解决办法了。但在马华解锁二十级之前，这种双坦阵容似乎很难实现。林毅轻笑，无妨，我有办法让杨开朗完成过渡。说着，林毅从自己的背包掏出了一个还热乎的装备，那是林毅刚刚才在精彩操作系统的兑换商店兑换的。因为舆论的反转，林毅一下子又获得了大量的点赞，众人连忙看去，那是一枚闪烁着绿光的戒指。嗜血魔剑，品质精良，可用等级十。技能初级嗜血，被动装备者可从攻击之中获取伤害吸血 5% 当看到这个戒指的被动技能时，众人的眼前一亮，全是吸血功能。众人也瞬间明白过来灵异的用意。这的话，杨开朗就可以借助吸血被动来获得回复了。虽然效果微弱，但加上荣光牧师马华的话，就足以应对大部分情况了。这里需要解释一下，在全民转职时代里面，装备的技能大部分并不是唯一的，特别是这种被动技能，更加的兼容性十足。几乎适配所有的装备，所以很多装备都有可能会出现同一个被动技能。例如，灵异挑选出来的这个嗜血技能，在大神点兑换商店之中，有许多装备都带有这个技能。灵异挑选的是他唯一一个能够兑换得起的，就这一件饰品就耗费了他二十点大神点，刚刚富裕起来的存款瞬间被清空。灵异印象里，前世论坛甚至有人曾经晒出过全套的吸血装备，吸血效果极其恐怖。灵异看着众人，轻笑道：“以后杨开朗装备的选择就完全可以遵循着这个方向，优先选择带有嗜血装备。”这个被动技能的确和杨开朗非常契合，更能缓解荣光牧师马华的压力。我也会努力寻找最适合你们的装备。苏婉宁深以为然的点了点头。林毅的思路简直是比他快太多了，总能先他一步想出事情的最优解。看来自己对于全民转职时代的了解还是不够深刻，还是需要继续努力。苏婉宁暗戳戳的握了握自己的拳头。唐俊仁倒是蛮开心的，毕竟这样也算是解决了配合的问题。马华暗自惊诧，这一神对于队友也太过于阔绰了吧？这件精良饰品要是拿出去出售，起码能够卖到二百焦点以上。而一神眼睛都不眨一下。就给了第一天成为队友的杨开朗，一神就不怕这杨开朗是骗子。嗯，看着的确是不像，这种魄力的确值得马华去学习。至于杨开朗，他此时正看着突然出现在自己面前的这件装备，脸上满是茫然。很快，他反应过来，连忙打字道：“杨开朗，这太贵重了。”社恐患者最害怕的就是这种突如其来的好意。林毅也不跟他多说，直接不由分说的把装备塞进他的手里。这装备我都换了，没办法退的。你要是不用，岂不是浪费了？杨开朗张了张嘴，一时之间竟哑口无言。杨开朗这辈子恐怕都说不过伶牙俐齿的林毅。杨开朗低下头，看着手中的戒指，陷入了沉思。他没能沉思太久，也没能沉思出什么深刻的道理。因为林毅很快就提出了让大家继续练级，继续磨合。找到了最适合整个队伍配合方式之后，接下来的练级速度倒是比刚刚加快了许多。过程中，林毅也不忘传授马华一心二用的练习方式。很快，马华和杨开朗也成功升到了十级。他们二人在等级榜上的排名已经排到八九千万之后了。看来明天估计全服都能达到十级了，除掉彻底摆烂、丝毫不练级的那些人。可惜，哪怕是林毅他们刷了一下午的怪，也没能再遇到一只精英怪，倒是在小怪身上爆了三张装备图纸。苏婉宁盯着的交易市场也收获满满，居然一共蹲到了三张推荐信，每次都是上架不超过五秒钟就被苏婉宁发现。其中一个想要卖掉推荐信的玩家，恐怕对于全民转职时代的理解并不透彻，居然定价五百交易点。马华没有浪费一秒的时间，甚至都没有和卖家沟通，直接秒拍下。这个价格和白捡其实也没什么区别了。另外两个人则是把定价定的极高，一个定了五千交易点，另一个则是狮子大开口定了个。马华不厌其烦，一张能说到宇宙爆炸的巧嘴，直接疯狂砍价，把那两名玩家唬的是一愣一愣，最后以八百交易点和一千交易点拿下。图纸方面也有大收获，铁三件足足收到了十五件之多。林毅看了看系统显示的时间，此时时间已经不早了，林毅便先让众人回去休息了。其他人经过一天的磨练，的确都有些疲惫，和林毅告别之后，便各自传送回去休息了。但苏婉宁还留在原地，没有传送离开。林毅诧异的看向了苏婉宁，疑惑道：“怎么了？”苏婉宁轻笑着歪了歪头：“你现在也要回去休息吗？”林毅摇了摇头。我还不累，我准备去把装备打出来，而且我还有一个转职职业没有完成呢。苏婉宁认真道：“我也去。”林毅一愣：“你也去？”苏婉宁也要去。
，那岂不是只有他们两个人？这算是约会吗？林毅几乎是一瞬间，思绪就飘飞走远了。苏婉宁则是做失落状，叹气一声道：“难道我不可以去吗？我也不累，我不想回去那么早。”苏婉宁的想法其实很简单，她多跟着林毅就能学到更多。而且不知道为什么，现在苏婉宁一看到林毅就感觉到很安心，哪怕练级的时候周围全是各种怪物，苏婉宁也没有丝毫的恐惧。这就是喜欢吗？苏婉宁不能够确定，但她知道这种感觉肯定是喜欢的一部分。自己似乎真的在慢慢喜欢上林毅。林毅听到苏婉宁的话语，连忙摆了摆手道：“你当然可以去，我是怕你们太累。既然如此，我们就出发吧。先去铁匠铺。”苏婉宁看到林毅那副慌张的模样，不由得噗嗤一笑。他还是第一次发现林毅还有那么一点可爱。苏婉宁看着林毅匆忙转过去的背影，用只有他自己才能听见的声音喃喃：“其实你才是最累的吧？如果我实力足够，以后我就可以帮助你分摊了呀，傻瓜。”下一刻，林毅便和苏婉宁同时传送离开。铁匠铺的锻造根本难不住林毅。林毅将今天剩下的九次精力值全部用完。这次的装备，林毅直接选择了鉴定，最后的结果还算是能够接受。一共九件装备，能用的有三件。虽然没出史诗，但是出了四件精良。可惜的是，其中唐巨人的盾牌居然打造出了两件精良，所以林毅只能择优录取，选择其中一个更加适合唐巨人的留下。另外一件，到时候挂着交易广场卖掉吧。除了两件精良盾牌，还有一双精良的靴子和精良的轻甲。靴子和轻甲，林毅都准备分配给杨开朗，这样杨开朗的铁三件算是齐全了。杨开朗作为队伍的副坦，装备的确需要好一些。林毅两人锻造的过程中，还被不少迷弟迷妹认出来了。当然，被认出来的并非是林毅，毕竟黑暗猎人满地跑，诡异恶灵却只有这独一份啊。那么，和诡异恶灵在一起的黑暗猎人的身份也就不难猜了。很多玩家发现，林毅在铁匠铺之后便疯了一般的呼朋唤友，千万人马涌入一间小小的铁匠铺内，只为求得一件盲盒装备。还好，铁匠铺能够容纳的人数是固定的，再多的人也传送不进来。此时，论坛上有人从林毅的装备盲盒之中获得了史诗装备这件事，早就传开了。最大的得力者之一路人家更是亲自下场发帖，直接把武器的截图发在了论坛上，证实了这件事。同时，瞬间引来了玩家无数的羡慕和嫉妒。你听哥一句劝，这装备你把握不住，给哥，哥来用。我劝楼上赶紧把评论给我删掉，然后让我来发。啧啧啧，这把武器一出，一个队伍的练级效率都恐怕能够暴涨。可怜我手上还是武功激励的新手大刀，史诗装备现在仍然还是一众玩家可望不可及的存在。它对于所有人的吸引力都是无可比拟的。值得一提的是，在灵异鉴定出两件史诗装备几个时辰之后。装备榜上也开始变得热闹起来了，毕竟那么多的玩家，运气好的比比皆是。十几把史诗装备挂在等级榜上，让人眼馋的很。此时的交易市场还没有出现过一把挂牌出售的史诗装备，但这些后来出现的史诗装备在评分上暂时都还没有超过灵异锻造的第一把大刀。只有一把盾牌异军突起，获得了 49.3 分，超越了路人家手中的大刀，排在了第二名。所以此时灵异锻造的两把大刀分别处于第一名和第三名。一打开武器榜，就能赫然看见灵异的名字两次。草药铺内，苏婉宁正和草药铺的 NPC 大眼瞪小眼。和铁匠铺的王大锤不同，草药铺内的 NPC 名字叫做七百草，是一个极为高冷的 NPC。从林毅和苏婉宁进入草药铺内的时候，七百草就没开过口，甚至看都没看两人一眼，只是自顾自的搬动手中的草药。这和当时热情无比的王大锤形成了鲜明的对比。也不知道通天塔是不是故意的，设置两个差异如此巨大的 NPC， 倒是蛮有趣的。苏婉宁回头看向林毅，问道：“这家伙怎么不说话？”林毅轻笑，直接上前一步，开口道：“我要炼制草药。”听到这句关键词，七百草终于有了反应。冷若寒霜的面庞转向一旁的林毅，上下打量了一番。林毅冷哼道：“就你，你当炼制草药是小孩子撒尿和你玩呢？想要炼制丹药，必须和我一起学习。”一旁的苏婉宁大为惊奇，居然还要触发对话。但其实也并非一定要是这句话，你说别的七百草也会回应你的，然后逐渐去引导你说出关键词。前世也有人无聊到来调戏七百草这个 NPC， 因为七百草的容貌姣好，很有冰山美人的感觉。林毅刚刚说的那句话是最快触发转职任务的关键词，这可是前世有个玩家和七百草聊了十分钟才总结出来的。果然，此时林毅的眼前顿时出现了一个半透明的面板。你已经成功接受七百草的任务，炼制的学习。任务开始之后，七百草已经开始自顾自的讲解和演示了。七百草的讲解完全没有王大锤的细致，如果是第一次听，大概率是听不懂的。玩家只能开口询问，七百草才会鄙夷的看你一眼，然后不耐烦的重新讲解。林毅并没有理会七百草的讲解，前世他也是炼制过灵药的，所以这任务林毅前世当然是做过的。一想到这个灵药师，林毅的嘴角就不受控制的抽了抽。一旁的苏婉宁诧异的看了一眼林毅。还以为是七百草佛系讲解让林毅感到无奈了呢，这副模样倒是让苏婉宁眼嘴偷笑。原来也有林毅搞不定的东西吗？但其实林毅嘴角抽搐，并非是因为任务的难度，而是他有帕金森删掉，而是因为他前世的经历。前世他转职成灵药师的时候，已经是四十多级的时候了。当时林毅在二十级左右的时候，早早就准备好了第二封推荐信，可惜没有药方。原本林毅以为一个区区的药方，只要自己不断刷怪，应该很快就能搞到，可惜事不随人愿。老天用举动告诉林毅，一切都是未知的。哪怕林毅不下副本的日子，天天刷怪，装备图纸爆了几十份，但是药方的毛林毅都没有看见。林毅甚至一度怀疑这个世
。每每想起这段经历，林毅就蛋疼无比。说回现在，七百草的这个任务并不难，和锻造装备时候的任务差不多，仍然是由七百草指导玩家一套官方的复杂流程。玩家完成后，七百草会根据完成情况给予初始的熟练度。炼制灵药的流程相比于锻造，其实更加简单一些，只不过是需要更加细心而已。灵药的炼制需要使用鼎炉，控制好鼎炉的温度，则是能否将灵药炼制成功的关键。这里就不得不提起，灵药的炼制是有可能失败的，也就是炸炉。炸炉之后。炼药使用的材料全部浪费，进度也会消失，一切只能从头再来。所以炼药的时候一定要小心谨慎。灵异并没有急着完成任务，而是打开了自己的最秀外挂界面。既然都有锻造的外挂，想必炼药的外挂也是有的吧？果不其然，灵异很快就找到了炼药技巧，毫不犹豫的选择了兑换。正巧此时七百草的演示也已经结束，他冷冰冰的走回原处，然后用他冷冰冰的目光注视着灵异。苏婉宁害怕灵异草率尝试会导致初始熟练度过低，刚想开口，你能再来？话还没说完，灵异连忙拦住苏婉宁，不用来了。我已经会了，让我来吧。苏婉宁狐疑地目光看向林毅，会了。林毅刚刚那种状态，怎么看也不像是会了的模样。不过此时的林毅已经迅速走到了鼎炉前坐下。所谓鼎炉，是炼制灵药的容器，拉动鼎炉下面的风箱，就可以控制火焰的大小，以此来控制温度的高低。苏婉宁知道林毅不是那种无地放矢的人，虽然疑惑，但还是安下心来，站在一旁静静地注视着林毅完成任务。有前世的经验和外挂的加持，林毅控制火焰的能力简直是神乎其技。在别人手中顽皮不已的温度，在林毅手中却是如同一块乖巧的橡皮泥。林毅想要捏出什么形状，橡皮泥就能变成什么形状，就连一旁的七百草也看得目瞪口呆，冰冷如霜的双眸逐渐出现了其他的神情。很快，林毅的炼制完成，速度仍然是比七百草还要快。林毅轻拍鼎炉，一颗浑圆的丹药落在了林毅手中，这丹药周围隐约有白色的气团在环绕着它，这便是分别灵药品质的方式。白色代表着的是凡阶，灵药的品质其实并不重要，重要的是灵药熟练的手法。七百草低头看了一眼计时器，然后不可置信的抬起头，声音颤抖的说道：“八十秒。”想不到你这人其貌不扬，居然是丹圣转世！真想不到，如今世界还有这等天资的灵药师出现，真是我们的福气！你一定可以带领我们走过永夜。苏婉宁也诧异的看向了林毅，虽然他知道林毅肯定没问题，但是他没想到这么恐怖。七百草当时还用了足足150秒，而林毅仅仅是看了一眼，第一次操作就足足提升了70秒，将近一半，这就是天赋吗？太恐怖了！在七百草的一长串的彩虹屁之后，林毅的这个任务也正式宣告结束。你已经完成七百草的任务，炼制的学习，恭喜您转职灵药师成功。您的初始熟练度为500。这次灵异获得的熟练度和锻造的一样，都是500点。看来这个500就已经是初始熟练度的极限了吧？灵异看着系统的任务弹窗，突然想起来一件事：他一直忙着练级和打材料，都忘了好好查看一番任务系统了。灵异点开系统里的任务界面，一大串已完成的和未完成的任务出现在灵异面前。任务系统也是在第一次全民副本完成之后，所有玩家都会解锁的功能之一。主线任务是所有玩家了解全民转职时代，相比于之前生活各项改变的一种途径。完成系统的主线任务会给予些许交易点的奖励，其实类似于网游里面的新手教程。灵异这种内测玩家，自然是不需要拘泥于主线系统任务的安排了。打开任务界面，首先第一个映入眼帘的就是主线任务，请玩家通过各种方式提升您的等级，十分之十。任务状态已完成，任务奖励五十交易点。灵异这才想起来，他还没领取这些系统任务的奖励呢。虽然五十交易点不多，但蚊子再小也是肉啊。灵异欣喜的选择了领取。除了主线任务以外，还有许多可选择的支线任务。支线任务一般就是帮助玩家们丰富生活，找到更多提升自身实力的途径了。通过完成任务，所有玩家对于全民转职时代的了解都会越来越深刻。支线任务的数量是相当庞大的。支线任务 001， 请玩家转职任意一个生活职业，已完成。支线任务 002， 请玩家更换一次装备，已完成。支线任务 003， 请玩家使用一次传送技能，已完成。诸如此类，很多支线任务，奖励大差不差，都是2 0到三十的交易点，但是积少成多之下，也是一笔不小的财富。灵异选择一键领取之后。便关掉了任务界面。此时的任务系统还处于新手教学阶段，任务难度的相应的奖励也少，没什么刷任务的意义。等到时候任务界面解锁了挑战任务之后，奖励才算丰富。关掉任务界面之后，林毅没有多做感慨，直接从背包之中掏出药方开始学习。林毅拿出来的药方，自然是当时苏婉宁从三星精英怪之中抽中的那张莲花灵剂了。这莲花灵剂是一种战斗中可以使用的回复类药剂，回复的血量相比于系统商店之中购买的初级战斗回复药剂要强得多。有了它，下次副本之中。大家的生存率肯定会大大提升的，这也是灵异之所以这么着急来转职成灵药师的原因之一。在学习的过程中，药方在灵异的手中逐渐化作一缕缕灰烬，漂浮到空中消失，倒是有几分破碎的美感。学习完毕之后，灵异的系统界面之中便再次成功解锁了一个新的功能——灵药药方。以后在这个界面里，灵异就可以随时查看自己学习过的药方了。没有犹豫，灵异直接开始继续炼制。他熟练地将药方之中所需要的药材从背包之中取出，然后以此投掷入到鼎炉之中。紧接着，他控制着火焰温度。将药材融化成药液，然后再改变温度，将药液逐渐变得粘稠，形成药剂，这就算是完成了。说来简单，操作的时候若是温度偏差过大，便会直接废掉的。
。很显然，灵异并不会出现这种失误。药剂炼制完成，灵异掏出系统赠送的小玉瓶，将药剂装起来。很快，小玉瓶的色彩发生改变，一抹淡淡的绿色萦绕在小玉瓶之上。哟，不错呀！第一次炼制就是灵阶，灵异心中一喜，这初始熟练度高就是好事。苏婉宁也凑了过来，好奇的问道：“怎么样？”灵异直接将这瓶灵药的属性展示出来：莲花灵剂，品质灵阶，效果。快速恢复血量，总数为250点，普通状态消耗2 S， 战斗状态消耗5 S， 饮用冷却5 0 0 S。相比于初级战斗恢复药剂，恢复的血量直接暴涨到250点，恢复速度也仅需5 S。不愧是灵阶药剂，很不错。灵异十分满意，将这瓶莲花灵剂直接收入背包。灵异继续开始炼制，炼制灵药和锻造装备一样，都需要耗费精力值。炼制灵药同样是每天十次，以灵异的速度，十次炼制飞快完成。在炼制灵药这一个领域，灵异的锻造之神的幸运披风是没有用的。所以，相比锻造的收获，灵药的收获要小得多。不过，十瓶之中也有三瓶灵阶，其余都是凡阶。凡阶的莲花灵剂只能回复200点血量，冷却时间也增加到了6 0 0 S， 但仍然十分好用。灵异将药剂收好，等明天再分配给其他队员。炼制完药剂之后，灵异今天的事情也就算是都完成了，告别了苏婉宁。灵异传送回了自己的房间，明天见。苏婉宁似乎有些不舍，但仍然笑容满面的朝着灵异挥了挥手，身影消失原地。返回房间之后的灵异并没有洗漱休息。而是坐在了小屋的木桌前，在系统商店里花费五交一点购买了一个本子和纸笔，开始了莫名的写写画画。不过他写的东西没人能看懂，林毅也不希望别人能够看懂，因为他正在回忆第二次全民副本的细节。从惊叹值明细中，他见过太多奇怪的名字，林毅总觉得一直是有人盯着自己一举一动的，所以他不能暴露出太多。明天就是倒数第二天安全日了，林毅的计划是继续磨练大家的配合和技术，为下一次的副本做打算。因为第一次副本简单的难度，很多玩家似乎都有些懈怠了。在论坛上经常可以看到一些玩家松懈言论的发帖。这副本的难度也太低了，小怪也都很好杀。看来这全民转职时代也没什么难度嘛。躺平了，躺平了，不会真的有人还在拼死拼活的刷怪买装备吧？脑子糊涂了。对于这些人，灵异只能替他们默哀了。如果灵异没记错的话，第二次的副本难度相比于第一次，似乎是一次疯狂的提升。所以灵异必须做好准备。而且要知道，灵异的目标可不是只有活下来就够了，他可是必须要获得副本第一才可以的。转职所的碎片他已经拿到一块了，那么接下来的两块他也势在必得。有人可能会问了，为什么不选择杀人越货呢？首先，全民转职时代杀人并不会爆装备，放在背包之中的物品更是绝对偷不出来的。一个人的背包就是最安全的地方，人若是死了，那么他所有的物品都会消失，杀人越货的可能性根本就不存在。所以，如果林毅没有拿到第一名，那么他只能选择和碎片的所有者寻求交易。若是碎片的所有者不同意交易，那么林毅永远也无法获取到这块碎片。与其寄希望于别人，林毅更希望依靠自己。林毅一直趴在桌子上写写画画，直到深夜才上床休息。两日后，傍晚七点，结束了接连两天的忙碌，林毅让所有人都来到了自己的房间之内。不过有些拥挤，看来等马华挣来第一笔金之后，应该把屋子扩建一些，以后大家开会也方便一点。这两日大家也是非常辛苦的，收图纸、收推荐信，不停的磨练配合和练习操作技巧。不得不说，磨练是有效果的。灵异指导马华的一心二用技巧初见成效。灵异还兑换了几个放逐骑士和喋血战士的基础技巧，全部交给了唐俊仁和杨开朗两人。可以说，这三人的实力觉得自己的实力已经有了天翻地覆的变化。唐俊仁的防守更加360度无死角，杨开朗的进攻更加的所向披靡了。马华这个容光目视的大局观也提升许多，他能更加合理的分配自己的技能了。虽然大家的技术还是有缺陷，但明显已经真正的像是一个队伍了。苏婉宁将这些改变全都看在了眼里，心中不停的掀起着巨浪。林毅实在是太强了，新加入的杨开朗和马华也早就对林毅心服口服了。一神似乎不仅强在黑暗猎人这个职业，他对于每一个职业都有自己的见解，他一眼就能发现技能之间的搭配和使用技巧，这个能力简直是太恐怖了。大家这两天都没闲，林毅更是连轴转。不仅跟着大家一起磨练，林毅等磨练结束之后，还要打造装备、鉴定装备、炼制药剂。回到房间之后，还要继续制定副本的计划，可谓是辛苦至极。在林毅眼中，大家的进步空间还都很大，还需要继续努力。前世他也是这么要求他自己的，所以才能活那么久。现在的几人正在盘点这两日的收获。林毅抬眼看向马华，问道：“推荐信现在有多少了？”马华轻笑：“今天大家的运气不错，在磨练配合击杀小怪的时候，还掉落了一份推荐信。加上这两天我在交易市场收到的，现在我们手上已经有32封推荐信了。”多少？三十二封。这个数字一出，连林毅都惊了。老马，你怎么做到的？看着大家和一神吃惊的表情，马华似乎有些得意的扬了扬头，将自己这两天的操作一一道来。原来第一天的晚上，马华就已经开始在安排人在论坛上散播言论了。那些人是路人家推荐的朋友们，路人家拍着胸脯保证向马华绝对不会露馅。其实马华并不在意到时候会不会暴露，反正只要他们的交易点挣到手了，也无所谓暴露与否了。这些人在论坛上的话术全都是马华安排的，大致内容就是吐槽打造装备太亏了。打造实践装备连一个精良都没有，锻造师这个职业压根就是骗人的，浪费时间浪费精力，还打造不到好的装备。帖子一出，还真有不少人有相同经历。加一，看到一神还有其他人打造出了蛮好的装备，我兴高采烈就转职了，还买了不少的图
真后悔，自己打造这件事的确不靠谱，大家的熟练度普遍偏低，不如花点小钱让别人给你锻造了。我认识一个锻造师，十个交易点就能帮你打造，他的熟练度很高的，曾经打造出三件精良装备。楼上怎么联系？我本来还想转职的，推荐信都有了，现在想想还是算了。打造装备这件事本就包含着运气成分，林毅能够脱颖而出，决定因素很多，比如他高额的初始熟练度，比如他那件锻造之神的幸运披风，再比如他的高达十亿的幸运属性。这三样恐怕缺一不可，所以巨大的心理落差让失望的玩家数不胜数。哪怕也有玩家运气爆棚，但终究只是少数。其他还没转职的玩家看到这些帖子，便也断绝了转职的想法，选择将推荐信低价出售。在帖子发出的几个时辰里，马华便用极低的价格收购到了很多封推荐信。直到目前，马华还在不停的交涉。唐俊仁挠了挠头，有些不解的问林毅：“一哥，老马他这么搞，推荐信岂不是都会砸手里？”林毅轻笑，摇了摇头：“不会的，舆论这东西太容易受人控制了。”马华自然会让舆论翻转的。林毅已经想起了自己前世经历过的那次推荐性价格暴涨事件，或许那件事就是前世的马华在推波助澜吧。这奸商马的确有些东西。笑了笑之后，林毅就没有再理会这件事，而是把自己今天和昨天炼制的所有装备全都拿出来了，一共29件，去除掉白板装备，剩下17件精良装备和一件史诗装备。满屋晶莹的绿光顿时让众人瞪大了眼睛，马华更是口水都要流下来了。刚刚的得意顿时烟消云散。一哥，你打劫系统去了？林毅闻言顿时失笑。但他也知道自己锻造的成果的确有些让人惊诧。炼制的二十九件装备之中，精良品质及以上甚至已经超过了半数。这个数字若是传出去，恐怕会让很多人目瞪口呆。而且这二十九件装备之中，再次出现了史诗装备。至今为止，林毅已经锻造出了三件史诗，全服无人能够出其左右。马华喃喃自语道：“看来我们的装备盲盒定价要涨啊！”马华连忙将这个画面拍了下来。这都是他以后宣传的素材。接下来就是让众人激动不已的分配装备环节。唯一的一件史诗装备，乃是一件轻甲，黑翼玉火甲。品质史诗，可用等级十，防御十五，血量二百五十，技能浴火重生。装备者受到伤害时，可将扣除生命值的百分之二转化为攻击力提升，最多提升二十点攻击力。锻造人灵异，评分十加三十五点五幽灵零三第四五点五，武器榜排名九。当时灵异看见这件装备的时候，他就知道这件装备飞扬开朗莫属。虽然轻甲灵异也可以穿，但灵异压根就不曾想过给自己留着。这件轻甲的技能浴火重生更适合扬开朗。有了这件装备的杨开朗，当真可以化作一个战场的绞肉机，拥有恐怖的实力。这就是史诗装备的魅力。哪怕杨开朗疯狂打字推辞，这件装备最终还是落在了他的手中。剩下的精良装备，凑齐所有人的铁三件还是绰绰有余的。除了铁三件，还有一个精良戒指和一个精良护符。最后，根据戒指和护符的技能，分别分配给了马华和唐俊仁。至此，所有人的装备全都焕然一新。先前系统赠送的新手装备已经全部都被替换掉了。换完装备之后的整个团队，一眼看起来就完全不一样。每个人身上都闪烁着淡淡的绿光，林毅和杨开朗的身上更是闪烁着交相辉映的高贵蓝色光芒。队伍之中装备最豪华的，当属是林毅，浑身上下一共三件史诗，两件精良，仅仅只有一个饰品空位。其次就是杨开朗，杨开朗身上两件史诗，两件精良，两个饰品空位，其他人也至少四件精良。可以说，林毅的队伍绝对是目前全服最华丽的队伍之一了。大家看着自己焕然一新的装备，终于意识到队伍之中有一个林毅这样的锻造师有多么恐怖。但这还没完。林毅再次拿出三十瓶莲花药剂分配给大家。除了苏婉宁以外，林毅和马华作为远程职业，需求量比较小，每人分到了六瓶，全都是凡阶的。唐俊仁和杨开朗作为队伍的主坦和副坦，每人是八瓶，其中有四瓶是临阶的。唐俊仁手中还有一瓶最特殊的，那是林毅炼制了三天唯一炼制出的一瓶仙阶的。这瓶药剂此时在灵药榜上已经榜上有名，排名第三名。莲花灵剂，品质仙阶，效果快速恢复血量，总数为四百点，普通状态消耗二 S。战斗状态消耗5 S， 饮用冷却3 5 0 S， 炼制人灵异，评分1 0加三二幽灵零三第四二分，位列灵药榜第三名。这一瓶药剂若是在关机时刻和起死回生，其实也没有什么区别了。毕竟此时不算装备，唐俊仁的血量也才不过800多点，这400点已经是他自身血量的一半了。这仅仅只是一个药剂啊！杨开朗和马华并没有见过当时的药方，所以当他们看到莲花灵剂的介绍时，顿时瞪大了眼睛。特别是仙阶的那一瓶，简直让马华的眼珠子都要瞪出来了。400点。他一个治疗术才只能回复一百多点血量，这一瓶药剂顶他四个治疗术，可怕！马华同时也瞬间发现了商机，原来灵药师炼制出来的药剂如此恐怖，这个药剂要是拿出去卖的话，恐怕会卖疯的。毕竟多了这么一瓶药，就仿佛是多了一条命一般。不过马华也清楚，现在药剂的数量太少，队友之间都暂时还不够用，哪里能够出售呢？全民转职时代，还是安稳的生存下去更重要一点，否则有钱赚没命花。分配完装备和药剂，林毅便让大家回去好好休息，明日八点就要进行第二次全民转职副本了，大家一定做好准备。林毅认真的看着众人，我不知道大家有没有懈怠的感觉，但我可以认真负责的告诉大家，绝对不能懈怠。别看我们现在装备和实力都很强劲，但是全民转职时代内仍然是暗流涌动。
我们现在这点实力完全不够看，大家一定要打起一万分的精神来面对每一次的副本。”所有人全都认真颔首。所有人都离开之后，林毅点开外挂界面，发现自己还有一千一百多点的金碳值。这段时间，林毅兑换了不少其他职业的基础技能，用来指点唐俊仁等人，所以金碳值消耗的也不小。剩下的这些金碳值，林毅本想着将无敌闪避技巧提升到了第四层，但林毅的余光突然扫过一个技巧，让他停住了兑换的动作。弱点洞悉技巧第一层，第一层可以洞悉所有五级及以下的小怪、精英怪最终 BOSS 的弱点。攻击弱点可以产生暴击效果，怪物的弱点并非是一成不变，会随着怪物的状态而改变。兑换价格500点金碳值，升级下一层价格600点金碳值。正好林毅还剩下 1,100 多点金碳值。这技巧和无敌闪避技巧一样，也是可升级的技巧。第一层显然不适合林毅。若是想要兑换，至少也要一次性兑换到第二层，因为第二次副本的所有灾变怪物应该都会在十级左右。和无敌闪避技巧不同，这个技巧能够提升灵异整个队伍的攻击效率，所以 1,100 金碳值的价格，灵异觉得可以接受。再者说，无敌闪避技巧第三层明显还是够用的，并没有犹豫太久，灵异决定兑换这个弱点洞悉技巧第二层。兑换完成之后，灵异关掉外挂界面，再次检查了一下，还有没有其他资源没有利用上的。首先是精彩操作集锦的大神点，上次灵异已经将大神点清空。用来兑换杨开朗的吸血戒指了。这几天灵异光练级了，也没有什么亮眼的操作出现，所以没什么新的点赞入账。满意的微微颔首，灵异便洗漱洗澡，然后躺在床上，最后在脑海里过了一遍明日副本的流程后，沉沉的进入了梦乡。在他的计划之中，明天的副本他有一个大胆的尝试，一个他经过反复研究和推敲之后的大胆想法。至于能否成功，现在的灵异还并不知晓。翌日，灵异队伍一共五人，早已经做好了准备迎接副本的到来。八点刚到，他们的耳边终于响起了久违的机械声音。时辰已到。请所有玩家做好准备，一分钟之后，你们将进入第二次全民灾变副本。这次的副本名称叫做《鬼绝十三号公寓》，请牢记，全民灾变的副本的通过条件就是击杀最终 BOSS， 但前提是你需要找到最终 BOSS。同样，请不要忘记发掘每一处的支线任务，那是提升完成度的关键。传送倒计时0点零分零五秒，传送开始。随着机械语音的结束，林毅等人的身影开始变得虚幻起来，所有人都紧紧抓住了身旁队友的手，只有这样，他们才会被分配成为同一支队伍。接着便是熟悉的眩晕感。这眩晕感和第一次传送的时候一般无二，大家也算是经历过一次的人了。这次明显习惯了很多。当眩晕感退潮，众人缓缓睁开眼睛，便发现面前的场景已经完成了转变，从安全区明亮无比的小屋转变成了一件阴暗无比的房间。房间内空荡荡的，只摆放着几张破旧的铁架床，床上的被子杂乱无比，似乎还沾有一些不明液体。在铁架床后的不远处，则是一道门缝，从门缝朝内照射进一道道泛着诡异的绿色光芒。林毅身旁的苏婉宁下意识抓紧了林毅的手，哪怕是苏婉宁这种学霸，对于昏暗的陌生环境，同样是免不了害怕的。林毅刚想开口安慰，一声刺耳的尖叫声骤然在众人耳边响起。啊，这是什么鬼地方？林毅朝着声音传来的地方看去，只见一个娇弱的少年正捂着眼睛，连忙后退着。或许是太害怕了，左脚绊了右脚，直接摔在了地上。看来这就是系统匹配的其中一名队友了。刚刚睁眼的时候，林毅已经大致扫过一眼了。这次的副本仍然是七个人，苏婉宁的存在依旧被系统算作是一个例外。林毅他们的小团队有五个人，再算上这个少年的话，应该还有一个队友才对。林毅扭过头，目光开始搜寻另一位队友。但奇怪的是，他居然并没有找到。嘎吱！正当林毅诧异的时候，一声尖锐的金属摩擦音响彻屋内。林毅连忙把头扭回来，朝着铁架床的方向看去。果然，一个女生此时正抓着铁架床的边沿晃动着铁架床，表情嫌弃。这什么玩意儿？一碰就嘎吱嘎吱响，而且这床单几年没洗了，这也太埋汰了吧！上面还有红色的血，他们的上一个人来姨妈没洗干净。操！那女生面容精致，在昏暗的环境下仍然可以看出她皮肤白皙，双眼灵动。可这女生接下来的举动让林毅大吃一惊。女生居然从自己的背包里拿出来了一件床单，然后铺在了铁架床上，人顺势也躺了上去。铁架床显然已经很久没有被人躺过了，嘎吱声响回荡在整个房间内，显得极为瘆人。林毅当真是目瞪口呆啊！这人这操作，他妈的他怎么这么眼熟啊？不会吧？刚刚那个声音他没注意听，但似乎真的有点像那个人啊！铁架床的嘎吱声还在回荡，但那女生显然丝毫不在意，她此刻还在调整舒适的躺姿，甚至还伸了个懒腰，慵懒的说道：“嗯，真舒服，站半天可太累了，赶紧躺会，你们不用管我哦。”你们先研究着，要杀怪了再叫我。女生连头都没抬，只是朝着林毅这边挥了挥手，就不再说话了。这下子林毅彻底确定了，就是他，前世的最强炫灵法师顾雪荣。这个顾雪荣绝对是一朵奇葩，他最大的特点就是懒，能坐着绝不站着，能躺着绝不坐着，不管在哪，只要看见一张床，绝对是立马躺过去。而第二个特点就是疯，这一点林毅简直是深有体会。想不到居然这一世又遇见了这个顾雪荣，林毅心中五味杂陈。这时候，系统机械的声音再次响起。在这个副本之中，各位的身份乃是鬼绝十三号公寓的专业保安团队。大家的任务很简单，那就是在六天内保护好所有无辜的住户，抵御住每天的兽潮，并且打扫好公寓的每一层。本公寓一共有六层，第一层是现在各位所在之处，这一层没有住户。从第二层到第六层，每一层目前最少有一名住户。
，在这几层的住户之中，有人犯下了罪恶，而你们的目标就是在第六天将罪恶公之于众，将犯下罪恶之人铲除，带着无辜住户离开。目前是第一天，今天的任务是：一、抵御九至十点的受潮；二、打扫第二层。接连的播报几乎让所有参加副本的队伍全都愣住了，他们已经发现这次的副本和第一次的副本完全的不同。第一次的副本简单明了，一路杀怪即可通关，可这一次居然还要找到罪恶之人，要是找错了会怎么样呢？不仅如此。他们此时甚至要在这个诡异的公寓里面生存足足六天，这太可怕了！而且系统还提到了受潮，甚至是每天都有。很多人的心里都开始浮现出不好的预感。这次的副本难度似乎比第一次要高得多啊！还没等所有参加副本的队伍多想，他们面前的门突然的吱啊一声开了。那是一扇铁门，吱啊的声音在寂静的环境之中显得格外明显和诡异，恰如一声凄厉的嘶吼一般。灵异这边，门开的声音瞬间吓了几人一跳，那个娇弱少年更是吓得在地上连滚带爬的朝着后方跑去。生怕突然从门外钻出一些什么奇怪的生物，全队只有林一和躺在铁架床上安然自若的顾雪荣没有被吓到，甚至顾雪荣还冷笑一声，又是这种国产恐怖片的低劣手段，无趣。林毅毕竟前世经历过这些，所以并不感觉有什么可怕的。他瞥了一眼系统显示的时间， 8点三十分，距离9点的受潮还有半个小时。林毅很清楚，受潮的强度是逐日递增的，第一天的受潮还算简单，大部分的队伍都能通过。在9点前，林毅要做的就是让这个队伍稍微的凝聚一点，同时也要了解一番两个随机分配来的队友。嗯。顾雪荣就不用了解了。前世的林毅被迫和他组过队，对于他的能力和性格比较了解。这人虽然有些疯，但是实力的确不错。反正是重来一世，顾雪荣不见得认识自己，应该没事。至于另外一位娇弱少年，职业应该是暗影刺客。不过从现在来看，他的性格恐怕不太适合这次的副本。鬼爵十三号公寓从名字上就能够看出，这个公寓内充斥着各种各样诡异的事情，让他害怕的事情后面有的是。但其实也无所谓。林毅他们四人实力强劲，顾雪荣这个前世的最强血灵法师也不是盖的，这小子躺赢就可以了。于是，林毅清了清嗓子，朗声道：“两位，在这个副本之中，我们是一个队伍的队友，我们五个是一起组队的，所以希望两位接下来可以配合我们，一起抵御受潮，完成副本。”娇弱少年被吓得有些说不出话，但很明显，他开始朝着林毅这边靠近了。倒是顾雪荣冷哼一声：“凭什么是我配合你们呢？我凭什么听你的？去送命吗？你以为人多就厉害啊？信不信老娘一个打你们五个？等会五个人，哈哈哈哈哈！你这傻逼，连人数都算不对，还想着要指挥权呢？”顾雪荣大笑着从铁架床上坐起身来。想要好好嘲弄一下刚刚说话的那个人，但刚起身就被林毅背着长弓站在阴暗中的身影吸引了。嗯，莫名其妙有些眼熟是怎么回事？而且虽然看不清，但是顾雪荣感觉这个林毅的气质还算不错，是个氛围感的帅哥。但可惜了，没有人能够在黑暗猎人这个职业上超越一神，那可是自己从未谋面的未婚夫。顾雪荣这人一看技术，二看气质，三看颜值，只要这三样有一样能够满足他的眼光，他这种暴躁的脾气就会瞬间收敛。算了，看你是个氛围感小帅哥的份上，不和你计较了。顾雪荣摆了摆手。刚想躺回去，却赫然发现站在自己面前的当真是六个人，加上自己不就是七个吗？怎么回事？这组队不是按照职业分配的吗？每队六人，怎么多一个人？顾雪荣连忙揉了揉自己的眼睛，这才发现自己没有看错，莫非是有什么怪物混进来了？顾雪荣兀自握紧了手中的魔杖，警惕的看着林毅等人。苏婉宁自然知道自己的存在可能会引发误会，便直接站了出来，开口道：“你不必紧张，咱们队伍的确多一个人，我叫苏婉宁，我的职业是诡异恶灵。”当顾雪荣听到“诡异恶灵”四个字的时候。脑子嗡的一下就懵了。众所周知，全服只有一个诡异恶灵。如果他是苏婉宁的话，那么顾雪荣的目光看向了一旁那个氛围感小帅哥，眼神逐渐从迷茫转变成了狂喜，最后是疯狂。林毅感受到了顾雪荣的目光，他突然有些不好的预感。这个目光他有些熟悉。下一刻，随着铁架床的一声巨响，一个身影直接弹射起步，冲到了林毅的面前。您，您是我的未婚。呸！您是一什么？顾雪荣双眼冒着星星的站在林毅面前，不断打量着林毅的面容。在论坛上，顾雪荣看见过林毅的照片。当时他就被这个技术又好、长得又帅、气质更是无比迷人的男人给吸引了，直接成为了他的无脑死忠粉。想不到他居然在这个副本里和自己的未婚夫组队了。顾雪荣现在真的想大喊一句：“系统，我爱你！”林毅苦笑，一边不着痕迹的后退一步，尴尬道：“没错，我是。”这下子，顾雪荣更疯狂了：“我叫顾雪荣，我是你的死忠粉。”当时论坛上我发帖无数，一人可战千军万马。林毅没怎么看过帖子，没有什么印象。一旁的唐俊仁和苏婉宁倒是立马想起来了。唐俊仁挠了挠头。诧异道：“原来你就是顾雪荣，你的言辞很……嗯，犀利，我对你有印象。”顾雪荣的脸上闪过一丝尴尬，那哪是犀利啊？他生气起来，那可真是脏字狂飙。对面的祖宗十八代没有一个能够幸免的。传言有一个言豪的粉丝，当时和他对骂，被他骂得吐血三声，掉了一半的血量，差点死了。如果说马华的嘴是讨价还价的嘴，那么顾雪荣的嘴就是帮你下葬的嘴。林毅打断了顾雪荣的激动，不给他继续说话的机会，连忙道：“现在时间不早了，九点受潮就要开始了，我们得提前准备。我们走吧。”一神发话。顾雪荣岂敢不从？双眼
，林毅的名声他自然听过。此时再看着这些人身上豪华的装备，他心中对于副本的恐惧算是消除了不少，连忙起身跟了上去。队伍中，唐军人举着盾牌，杨开朗低着头走在最前方，马华带着娇弱少年走在队伍中央。毕竟马华是荣光牧师，需要重点保护一下。最后面是林毅护着苏婉宁，顾雪荣则是犹如狗皮膏药一般，一直跟着林毅问东问西。这个队形虽然怪异，但终归也算是做好了迎战的准备。众人抱团走出这间昏暗的房间，林毅在迈出去之后，还回头看了一眼门框上方，赫然是“保安室”三个大字。林毅虽然对于整个副本有印象，但是场景上的细枝末节，第一次参与副本的时候，他并没有能够完全注意到。这次再重新观察，或许能够得到其他信息，帮助林毅完善通关的方案。众人在走出保安室之后，映入眼帘的是一个宽敞但十分昏暗的大厅，但并非伸手不见五指的漆黑。林毅抬头看了看头顶，那里有一盏破旧的吊灯，那吊顶只剩下一根细线支撑着，仿佛随时都有可能坠落下来。吊灯还在亮。但那微弱的灯光显然不足以照亮大厅的每一个角落，反而平添一丝诡异。而在林毅的右手边，同样有着微弱的光亮传来。林毅记得很清楚，那里就是公寓的出口，也是众人每天都要抵御受潮的地方。在林毅的左手边，则是一道幽暗的阶梯，阶梯上布满了灰尘，偶尔可见一两个杂乱的脚印，但能够看出已经很久没有人打扫过了。阶梯的尽头充斥着黑暗，让人根本看不清通向何处。唐军人打量了一番周围，忍不住的倒吸一口凉气。这里好安静，好诡异啊！唐军人话音刚落，在众人的头顶就传来物品掉落的声音。声音颇为刺耳，也吓了所有人一跳。苏婉宁连忙紧紧抓住了林毅，手臂。顾雪荣则是和没事人一样，还在乐呵呵地打量着四周的环境。林毅能够免疫这些恐惧，是因为林毅经历过一次。顾雪荣那可就真的是胆子大了。林毅在四处张望着，似乎在四处寻找着什么。林毅清楚，如果他没记错，在这个大厅是能够捡到一本工作手册的。在这本工作手册之中，会提供很多通关的提示，算是前期的关键道具。很快，他在角落看到了那本被扔在地上的工作手册，他果断上前捡起。这本工作手册上似乎还沾染着粘稠的血迹。顾雪荣看着那本工作手册，嫌弃的皱了皱眉头，好脏。林毅的举动也吸引了所有人的目光，除了杨开朗，人太多了，还有陌生人，所以那小子又开始研究地板了。要不是唐军人硬拉着他走在前面，恐怕此时他已经不知道躲到哪个角落去了。马华有些诧异的问道：“一哥，这是什么？”还没等林毅回答，系统率先响起：“恭喜，你的队友发现了带有血迹的工作手册一本，现在你可以随时在系统内查看这本工作手册。”没错。在这个副本之中，所有道具都是会被系统共享的。林毅翻开手中的工作手册，在这本工作手册皮套的夹层里，还夹着一根中性笔。林毅翻开扉页，只见上面被人用郑恺工工整整的写着四个大字：“保安日记。”马华下意识的将上面的四个大字念了出来。念完之后，莫名感觉有种诡异的搞笑。我是小区保安，爱吃小熊饼干。马华知道，之前网络上有一个很火爆的梗，就是保安日记。马华的话语让众人会心一笑，也算是缓解了众人紧张的情绪。林毅颔首，看来这不仅是保安的工作手册，还是上一任保安留下来的工作手册。唐军人心有余悸地看了一眼工作手册上沾染的血迹，嘀咕道：“看来上一任保安的工作并不顺利啊。”众人深以为然的点头。在这种诡异的环境里面工作，能够顺利就怪了。林毅继续翻下去，下一页是手绘的公寓一层的地图。从地图上可以看出，一层的布局很简单：出口、楼梯和保安室。在地图的旁边，则是上一任保安手抄的保安守则。保安守则：一、一定要保护好业主的安全；二、不得怀疑业主；三、工作时间每日零点至二十四点；四、工作时间不得离开公寓。不得不说，这四条保安守则后面三条都显得非常的诡异。马华皱了皱眉，这工作时间真是资本家看了都特么流泪啊！零点到二十四点，那岂不就是全天吗？作为一个未来的资本家，马华瞬间注意到了第三条。林毅身旁的顾雪荣则是注意到了第二条。你们看第二条，不得怀疑业主。可是系统给我们布置的任务不是要找出罪恶吗？这明显和第二条的要求是冲突的。唐军人则是挠挠头，指向第四条守则。我觉得这条比较重要吧，因为只有他是用了三个感叹号。林毅没有说话，他想要继续翻下去。但没有成功。他想起来，这本工作手册只有在解锁对应的楼层之后，才能翻到对应的页码。他们现在还没有去过二楼，所以不能翻到下一页。林毅索性直接将工作手册合上，轻声分析道：“其实这四条都没什么问题。第一条不用多说，这一条应该是针对受潮的。我们必须消灭受潮，不让受潮进入公寓。第二条看起来有争议，但也可以理解。系统布置任务的时候已经说明，我们需要在第六天将罪恶公之于众。所以我猜测，第六天或许会有什么变化，让我们可以不再受这条工作手册的限制。换句话说，在前五天，我们不得怀疑业主。”至少不能让业主发现我们在怀疑他们，否则可能会有事情发生。第三条和第四条限制了一件事，那就是不让我们离开公寓。林毅是一半分析，加上一半前世的经历，直接将这个保安守则的全部用意大致分析了出来。原本还在质疑这个保安守则的众人，听了林毅的分析，这才反应过来。的确，系统的要求和摆在他们面前的保安守则其实并不冲突，是他们钻了牛角尖。林毅接着道：“各位，马上九点了，我们需要先前往公寓的门口，做好抵御受潮的准备了。”众人虽然还是有些迷糊，但是他们知道，在这副本里面跟着林毅走准是没错的。原本还有个刺头顾雪荣可能会不听指挥，但是现在的顾雪荣早就成了林毅的小跟班，哪里有半点不听话的模样？顾雪荣那脸上花痴一般的笑容，从他认出林毅开始
就没有消失过。林毅已经率先带着苏婉宁朝地图显示的公寓出口走去，众人连忙跟上。走廊最初还很狭窄，但越往后走越宽敞。很快，公寓大门完整的出现在众人的眼前。原本的铁架大门已经消失不见，只剩下旁边的两根金属柱子还孤独的停留在原地。马华看着面前这个宽敞的大门，心底升起一丝不好的预感。这个门恐怕并不好守啊！众人连忙十分认同的点了点头。原因很简单，这个公寓大门真的很大。大到哪怕是他们七个人并排站立拦在门前，也根本没法完全将大门堵住。这样的话，如果兽潮一拥而入，他们其实是很难完全阻拦住的。到时候阵型被兽潮冲散的可能性极高。苏婉宁凝重的看了一眼大门的宽敞程度，思索片刻，开口道：“恐怕这个大门并不是我们最佳的战场。”林毅诧异的看了一眼苏婉宁，苏婉宁没注意到林毅的目光，还在继续分析。不管是系统还是刚刚的保安守则，都只说要抵御兽潮，保护好住户，并没有说要在哪里杀掉兽潮。也就是说。我们击杀兽潮极限区域，应该是楼梯那里。只要守住楼梯，不让兽潮伤害到两层以上的住户，那么就算成功了。林毅，你感觉呢？苏婉宁分析完之后，将目光看向了林毅。经历过这个副本的林毅，自然知道苏婉宁说的都是对的。正确的防守位置，绝对不是这个大门处。林毅惊诧的，其实是苏婉宁的反应速度。林毅轻笑着颔首，我觉得分析的很有道理。但保险起见，我们还是尽量不要让兽潮涌入一层。这条走廊的尽头就是我们的极限，一层内错综复杂，万一哪只灾变怪物藏在何处，我们没有注意到。那就麻烦了。众人应是，五人小组自然不会对林毅的计划有任何的反驳。顾雪荣这个头号迷妹更不用说了，娇弱少年名叫福诺，其他六个人都同意了，福诺当然不会有什么意见。现在来看，林毅在队伍之中的主要领导地位已经十分坚固了。于是，林毅便带着自己的队友返回了走廊的起始处，在这里，他们可以更好的布置阵型。依旧是唐俊仁和杨开朗双坦克在前，中间有所改变，这次是马华、福诺还有顾雪荣站在中间，林毅和苏婉宁则是镇守最后方。这个位置，林毅可以最大限度的保证苏婉宁的安全，也能够更好的统帅全局，绝对是最适合林毅的位置。一神，我想站在你旁边。”顾雪荣捧着脸，可怜兮兮的说道。林毅并不去看顾雪荣，直接板着脸道：“不行，炫灵法师的法球不好控制，站在最后面很容易伤到队友，离近点会安全一点。你放心吧，有唐俊仁和杨开朗在，兽潮不可能攻击到你。”顾雪荣不服：“我又不是怕这个，等一下，那你为什么可以站在最后面？”林毅淡然自若：“因为我不可能射偏。”顾雪荣还真是无法反驳。顾雪荣对于林毅的剑法可是非常了解的，那些林毅的精彩操作集锦，他不知道看了多少遍。没想到现在林毅居然用顾雪荣最崇拜的技术为理由，对的顾雪荣那是哑口无言。顾雪荣最终满脸依依不舍的离开林毅身边，步履维艰的朝着中间走去。他在心中已经暗自下定决心，一定要练好自己技能的准确度。总有一天，他也要站在一神的身边。当顾雪荣刚走到中间的时候，马华还想着和他稍微交流一下，请多指教。结果没想到这顾雪荣跟一个炸弹一样，一点就着，直接冷脸道：“我是菜鸡，没什么可指教的。”马华，要不要这么真实？看来顾雪荣所有的好脾气都留给林毅了。苏婉宁看着这一幕，噗嗤一笑：“这个顾姑娘还真是爱恨分明啊！”林毅面容些许僵硬，并没有说话。那岂止是爱恨分明啊？那简直是顶级疯批恋爱脑啊！前世这顾雪荣就喜欢林毅，几乎是跟一个牛皮糖一样，怎么样甩不掉。算了，林毅不愿想这些。此时已经八点五十九了，兽潮要来了。林毅严肃提醒道：“各位注意了，他们要来了。”话音刚落，轰！众人已经开始感觉自己脚下的地板在轻微震动了。马华瞪大眼睛，连忙握紧了手中的法杖，颤巍道：“这么猛的吗？”福诺更是话都有些说不出来了，只能捏着他的新人匕首，满头大汗的站在一旁，全是冷汗。顾雪荣则是将刚刚的不悦抛到脑后，认真的看着前方，他倒要给医生看看，他这个天才美少女可不是开玩笑的。最前方的唐俊仁握住盾牌，面色坚毅；杨开朗在认真的在研究晃动的地板，众人脚下的震感越来越强烈了，轰隆轰隆，嘈杂的奔跑声已经从外面传来，在空旷的走廊里显得极为明显。林毅轻轻捏了捏剑袋之中的弓箭，然后捏出两根搭在弦上，仔细倾听着传来的脚步声。片刻后，林毅的两支弩箭果断射出，同时大喝一声：“来了！”下一刻，那原本射向空气的两支弩箭居然被突然拐入走廊的大蚂蚁迎面撞上。看到这一幕的顾雪荣眼前一亮，下意识的回头朝着林毅崇拜地看去。提前箭，光是这一箭就能立马看出林毅的水准。他居然能够依靠声音来预判怪物何时出现，然后提前射出弓箭，精准命中。这一箭看似简单，实则蕴含着极为深厚的功底。永夜剑神，名不虚传。那只大蚂蚁其实就是当时暴风雨前夜时林毅他们击杀过的突刺兵蚁。看来系统也偷懒，在这个副本里面设置一个兽潮，直接把之前的素材全都利用上了。就连这个突刺兵蚁的等级也还是一到五级，只不过是属性略微调整。突刺兵蚁，等级一杠五，生命值一百，攻击力三十。现在这种等级的怪物，林毅两剑齐发，瞬间就给秒掉了。其他人甚至还没反应过来，这只突刺兵蚁就化作浮尘，消失在了原地。但这只突刺兵蚁只是一个开始，后面还有无数的灾变怪物在前仆后继。只是一瞬间，就再次涌出四五只突刺兵蚁，朝着举盾的唐俊仁和杨开朗冲去。看到突刺兵蚁出现的那一刻，
，杨开朗的眼神瞬间变了，他不再看着地板发呆。此刻的他正在逐渐转化为一尊战神，数只突刺兵蚁朝着他扑咬而去，但杨开朗根本不在意。他手中的大刀一横，犹如绞肉机一般的攻势猛然发动，大刀不停地朝着面前的突刺兵蚁劈砍。有一只扑到一半的突刺兵蚁，甚至在空中就直接被杨开朗的大刀一下子扇飞了。他的头顶瞬间飘出一个七十七个的字样。不仅如此。那只突刺兵蚁的身体还被杨开朗手中的腐蚀瘟疫之狂刀的被动染成了暗绿色，明显可以看得出来，那只突刺兵蚁的速度减缓了些许。杨开朗没有任何犹豫，又是一次大开大合，那只突刺兵蚁直接被秒。不得不说，贴身肉搏这一点，喋血战士是真的强。不只是杨开朗开始了杀戮，他身后不远处的顾雪荣也娇声喝道：“浴火旋律！”同时，顾雪荣手中的魔杖也被挥舞落下，一个硕大火球瞬间悬在了空中，紧接着这颗还在啪啦燃烧的火球分解开来。化作漫天的火焰流星，朝着一群怪物砸去。顾雪荣所用的正是炫灵法师的五级技能——浴火旋律。这个技能的燃量消耗不高，冷却也快，是十分实用的一个范围技能。不过，炫灵法师的范围技能虽然强劲，但同样也充满着危险。原因很简单，炫灵法师的范围性技能在副本内是可以对队友造成伤害的，所以炫灵法师的技术高低很大一部分表现在他们的对于范围性技能的控制上。此时，顾雪荣的表现就十分不错，没有一个火球落在唐俊仁或者杨开朗的身上。突刺兵蚁。则是死伤大片，灵异也没闲着，弓箭都要拉冒烟了。黑暗猎人这个职业在对战兽潮十天生就存在劣势，这个职业既不像炫灵法师，一个技能可以覆盖一大片，也不像喋血战士，可以一刀砍倒好几个怪物。黑暗猎人只能点对点的攻击。好在灵异掌握着全服毒一份的双剑齐发，算是对于他输出效率的一种弥补。兽潮虽然来势汹汹，但是众人娴熟的配合下，目前根本不会有什么问题。不过，灵异的队伍表现轻松，并不代表所有人都能这么轻松。有的队伍并没有分析出正确的防守位置，居然傻乎乎的在大门处守着。结果，当兽潮来临的时候，来不及撤退，一部分队员直接被数十只突刺兵蚁给吞噬掉了。剩下的队员想要匆忙回去防守，也根本就来不及，最终导致兽潮涌入第一层，然后通过第一层的楼梯爬上二层。至此，系统宣告这个平行副本内所有的队员副本挑战失败，即刻抹杀。视角再次转换，在另一个平行副本内，有一个灵异熟悉的面孔，正是灵异锻造出的三把史诗装备的所有者之一——路人家。此时的路人家和他的小伙伴们同样镇守在走廊拐角的这个位置，他们队伍的成员。就是当时和他一起在铁匠铺的小伙伴们，他们的水平相比于灵异的队伍明显要差上一些。队伍中的放逐骑士甚至连挥舞盾牌都不敢，只能把盾牌挡在身前一动都不敢动。黑暗猎人射出的箭也总是射偏，甚至有时候还射到了放逐骑士的身上。若不是这个队伍之中有一个路人家，恐怕他们也很难能够坚持的下去。此时的路人家手持史诗长刀，不断在怪物之间挥舞，眼看怪物越来越多，他果断的将制炎技能释放了出来。他手中的大刀猛然向前劈砍，一条犹如巨龙般的火焰呼啸而出。直接将狭窄的走廊笼罩其中，站在火焰上的怪物痛苦的嚎叫起来，血量更是疯狂掉落，很快就清空出一条通道来。一旁的暗影刺客眼前一亮，太帅了，哥，你一下子就给大家减缓了不少的压力啊！路人家同样惊喜的盯着手中的大刀，不愧是史诗装备，这技能简直可怕，自己一定要活着离开这次副本，然后加入一神的工会，自己只要抱紧一神这棵大树，未来肯定能更好的在全民转职时代活下去。想到这里，路人家打起精神，看着面前受潮的目光之中充满了斗志。他握紧手中长刀，嘶吼一声：“来吧，老子今天要杀十个！”其他的平行副本中，杀戮也在进行。比如严豪和魏慈等人的副本之中，邓杰一身精良装备，顶着护盾冲在最前方，一旁则是严豪手持大刀，奋战在兽潮之中。在他的身上，赫然有着两件史诗装备，这是邓杰砸了大价钱才买来的。严豪的技术本就极强，这时候又加上装备的加持，每一只怪物都逃不过他的碾压。魏慈犹如暗夜幽灵一般，握着一把匕首，来回穿梭在兽潮之中，不断收割着突刺兵蚁的生命。那些侥幸能够从严豪手中逃脱的突刺兵蚁，也全都被魏次一一补刀。队伍里面的黑暗猎人和炫灵法师不停轰炸着技能，提供着他们的输出。严豪等人这一次的目标很简单，那就是冲刺副本的排名第一位。等工会建出来之后，魏次就要让灵异知道什么才是真正的实力。你灵异有再多的粉丝有用吗？你能给你的粉丝带来什么好处吗？你不能，但是拥有庞大资金的邓姐，她可以。灵异打了个喷嚏，但弓箭仍然精准的射中了朝着杨开朗扑过去的突刺兵蚁。顾雪荣见状，连忙关心。一神，你是不是感冒了？林毅摆了摆手，示意他自己没事，同时再次搭剑拉弦，双剑齐发。我没事，只是可能有人在骂我吧。林毅瞥了一眼系统时间，九点五十五分，大家坚持住，还有五分钟就要结束了。这次的受潮只有一个小时，还算是比较短暂的。林毅一边继续射箭，一边提醒众人不要懈怠，只剩下最后五分钟了。果然，听到林毅的话，原本有些疲惫的众人再次打起精神来。杨开朗倒是没有疲惫，只要他面前的怪物没有消失，他就仿佛有无限的动力一般，疯狂地砍杀着。那模样，就连灵异看着都胆寒。这小子一开始杀怪，就像是变了一个人一样。终于，大家明显能够感觉到新出现的突刺兵蚁正在减少，原本挤满了突刺兵蚁的走廊也逐渐开始变得空旷
。整个队伍之中，除去唐俊仁旁边那个正处于入魔状态的杨开朗，最直面受潮恐惧的其实就是唐俊仁了。其他人都是在唐俊仁的保护下安全输出的，他们受到的冲击绝对没有唐俊仁这么大。人群后方的灵异默默的带着苏婉宁朝前走去。顾雪荣还以为灵异是来找他的，刚激动的想要打招呼，灵异却直接从他的身边滑过去，走到了唐俊仁的身边。林毅自然是能够看出唐俊仁的不易，他轻轻拍了拍唐俊仁的肩膀，脸上挂着轻松的笑容。老唐，你做的很棒，还记得吗？几天前的你第一次看见秃刺兵蚁的时候，还惧怕无比呢。而你现在已经可以直面无数秃刺兵蚁的冲击，你真的成长了，你已经不是那个只会待在角落的老唐了。唐俊仁回头看向林毅，狠狠地点了点头。现在的唐俊仁已经发现了放逐骑士这个职业的乐趣。当他手持盾牌顶在最前方的时候，唐俊仁有一种自豪感，那是一种守护一切的骄傲。一旁的顾雪荣听到林毅二人的对话。也连忙挺起胸膛，一副邀功的模样，开口道：“我也很棒啊，我的技能没有伤到任何自己人。”林毅失笑，朝着他比划了一个大拇指。从这次受潮之中，林毅看出特训的效果还是很好的。不管是唐俊仁、杨开朗还是马华，三人都对自己该做的事情了如指掌，在团队作战之中配合也算默契。倒是顾雪荣，前世被称之为最强炫灵法师的他，的确很有天赋，融入小团队也很快。刚开始的顾雪荣还只是单打独斗，到后来他已经可以开始打团队配合了。他的浴火旋律搭配上杨开朗的大刀。两个人的杀敌效率简直是飞快，而且他还能完美的操作火球落下的位置。抛开他的性格原因，还有前世的阴影，林毅当真很想把他也邀请进自己的队伍之中。所以林毅真的很犹豫。算了，还有六天呢，不急着决定。至于那个符诺，毫无作用，纯纯是废物。他的胆子实在是太小了，一个大小伙子在有唐巨人保护的情况下，出刀还是畏畏缩缩的。只能说他这个性格，一不适合全民转职时代，二不适合暗影刺客这个职业。林毅也没有什么兴趣指引这种新人。更何况他天生就存在着难以更改的缺陷，如果后面弗诺没什么太大的影响，让他浑水摸鱼在队伍之中也就算了。若是他表现出一点拖累队伍的表现，林毅会毫不犹豫地抛弃掉他。思索完毕，林毅的目光扫过疲惫的众人，各位，我们的任务还没有结束，抵御兽潮只是我们每天任务的开始。接下来我们需要打扫二楼了，同时我们也要开始接触二楼的住户了。原本有些疲惫的几人一听，只能再次强打起精神，跟随着林毅朝着二楼走去。系统的任务说是打扫二楼，其实就是探索二楼。在林毅的记忆里。二楼住着的是一个女人和她的老公，站在通向二楼的楼梯前，福诺明显十分的畏惧，但其他人都跟随着林毅上楼，他也不能不上，只能咬了咬牙跟了上去。登上二楼，令众人诧异的是，诡异的气氛明显比一楼要少多了。二楼里至少灯光是明亮的，吊灯也没有摇摇欲坠，照亮着二楼的全景。二楼在格局上和一楼相差不大，只不过没了那么宽敞的大厅，保安室不再存在，只留下了一条走廊和左右两边的几道房门，算是标准的酒店布局。这些房门上有的光秃秃的，有的还贴着春联，但大多灰蒙蒙的。只有最里面的一家，不仅工工整整的贴有春联，门口还摆放着脚垫，门前更是打扫的一尘不染。马华感慨一声：“这副本里难得有正常的地方。”苏婉宁却淡然开口道：“在这副本里，越正常的地方就越不正常。”马华被噎了一句，但是转念一想，苏婉宁说的也很有道理。自己若是放松了警惕，那正好如了系统的愿。想到这里，马华再次紧绷起自己的心弦。林毅听着两人的对话，并没有出声。其实两个人说的都没错，现在确实是这副本为数不多的正常时间，但很快他就要重新变得诡异了。既然这各家各户的门前灰尘那么多，可能这就是他们要完成的任务吧。在刚上楼梯的左手边，就有一个杂物间，里面正好摆放着七套清洁工具，显然是给每一个队员准备的。林毅让大家各自领取一套清洁工具，然后开始打扫。马华第一个上前接过了扫把，然后突然背对着所有人，一动不动的压低嗓音，缓缓开口道：“你们发现了吗？”在他身后的唐俊仁有些诧异，拍了拍马华，问道：“怎么了？马哥，你发现什么了？”此时大家的目光都已经被马华吸引过去了，还以为马华有什么新的发现了，但老马的声音越来越沙哑。语气也越来越慌张，他整个人甚至开始了莫名的扭曲。我突然发现我的呼吸好像暂停了，好像一双手掐住了我的脖子。奇怪，怎么没有东西？是什么？是什么在摸我的脸？唐俊仁猛然抽回了原本还搭在马华身上的手，下意识的后退了几步。就连苏婉宁都下意识抓紧了林毅的胳膊，疼得林毅龇牙咧嘴。啊！马华猛然转过身来，可是他的脸庞此时赫然扭曲在了一起，所有人全都脸色大变。可是下一刻，马华的脸庞却恢复了正常，看着大家都被他吓得脸色发白，马华乐得笑出了声。哈哈哈哈哈！大家这才反应过来，刚刚是马华故意扮鬼脸吓人的。唐俊仁猛地打了个寒战，马哥，你别吓人！马华大笑，唐老弟，你这么壮实，胆子怎么还这么小？在劳作之前，活跃一下大家的气氛吗？苏婉宁也没好气的白了马华一眼，想不到马老哥这种商业奇才，还有吓人的兴趣爱好。杨开朗显然被他吓到了，一个大社恐，居然都不敢离人群太远了。福诺更是被吓得都喘不上来气了。马华显然低估了在这种场景下的小玩笑，他连忙歉意的说道：“大家不好意思。”唐俊仁和苏婉宁等人全都摆了摆手。示意马华不要在意，林毅轻笑，可能大家都没想到老马还有如此童趣的一面吧。马华有些不好意思的挠了挠头，这模样倒是和唐俊仁有几分相似。短暂的闹剧过后，众人开始打
当打扫进行到尾声的时候，最里面的房间传来男女吵闹的声音，甚至还有东西破碎的声音。首先是暴躁的男人声音：“我和他没关系，你疯了吗？我杀了你！”紧接着是女人崩溃的声音传来：“我疯了，对我疯了。”众人停下手上的工作，面面相觑的对视一眼，接着全都把目光转向了那道原本就一尘不染的房门。可就在众人以为还有八卦可以听的时候，眼前却突然陷入一片黑暗。午休时间到，请闭眼。叮，十四点已到，恢复工作时间，请睁眼。几乎是接连两道系统声音响起，当众人再次睁开眼睛，赫然发现他们已经返回了一楼的保安室内。除了林毅，所有人都不太明白到底发生了什么。唐俊仁挠了挠头，然后从地上爬起来，拍了拍身上的灰，有些诧异的说道：“我怎么记得我们刚刚应该在二楼啊？怎么又回来这个小屋子了？”马华一拍大腿，闻言连忙道：“对啊，好像系统说了个什么午休，这个午休可真是时候啊！我记得我们马上就要听见八卦了，结果午休了。”林毅没说什么，起身拍了拍身上，然后把身旁的苏婉宁一起拉了起来。起身后，苏婉宁看着林毅，低声问道。林毅，你刚刚记住午休之前的时间了吗？林毅颔首，记住了，刚刚应该是1 1点三十分左右。苏婉宁微微点头，记住了这个时间节点，居然一共午休了两个半小时。虽然不知道有没有用，但是苏婉宁还是先记住了，多一手准备总是没有坏处的。之前苏婉宁录制视频的时候，也并没有想到会遇到后续论坛舆论的事情。回过神来的众人再次跟着林毅返回了二楼，在踏上阶梯，即将到达二楼的时候，林毅轻声提醒道：“各位，有种预感，这次的二楼恐怕会很不一样，大家做好准备吧。”马华诧异：“不一样。”二楼不是挺好的吗？才午休一下就大变样了。一神，你可真会吓人！我刚刚吓唬人的代价蛮大的，差点被打，你可小心。马华显然是误会了，他还以为林毅要学习刚刚的他，吓唬一下众人呢。所以马华一马当先迈前一步，抢在林毅之前登上了二楼。可是接下来的这一幕，直接把马华吓得后仰一步。要不是林毅眼疾手快，马华可能就直接从楼梯顶上摔下去了。饶是如此，他的双眼之中仍然充满着恐惧。地地狱，马华的口中呢喃着这两个字。唐俊仁吞咽了一口唾液，他回头看了看身旁的顾雪荣和福诺，颤巍着问道。这次马哥应该是装的吧？顾雪荣胆子大，他直接一步迈上阶梯，朝着二楼看去。老娘看看怎么回。下一刻，顾雪荣的声音顿住了，满目的猩红映入他的双眸。此时，二楼的灯光已经变成了猩红色。原因很简单，在走廊的吊灯上已经覆盖上了一层厚厚的鲜血，而他此时还在不停往下滴落着。灯光透过鲜血，自然呈现着骇人的红色。而鲜血并不是只有吊灯上有，每家每户的门上、走廊的地面上、墙面上等等，目光能够所及之处，全是喷溅的血液。扑鼻而来的全是刺鼻的血腥味。走廊中央，一个男人的尸体仿佛断线的木偶一般，就倒在这片血泊之中。透过那个男人的后背，已经可以看到森森白骨。除了男人的尸体以外，二楼还有一个女人。那个女人静悄悄地站在男人尸体的旁边，隐匿在昏暗的环境之中。在她身上那件素白长裙，此时却沾满了溅射上去的滚烫血液。奇怪的是，她的脸上没有丝毫的惊恐和慌乱，她只是那么冷静地看着男人的尸体。这幅画面，怪不得马华会说这里是地狱。此时，林毅也已经捂着苏婉宁的眼睛走上来了。唐俊仁深吸一口气，也上来了。可是当他看到这一幕的时候，差点又被背过去气。这种血腥的场景，对于他们这些普通人来说，冲击力的确有些大。顾雪荣此时终于缓过神来，他尖叫一声，猛然指向那个女人，呵斥道：“你杀！”呜、哦、呜、哦。顾雪荣的话还没说，就被林毅一个箭步，直接捂住了顾雪荣的嘴，阻止他继续说下去。可此时那个女人目光已经被吸引了过来，那女人的目光十分平静，平静的让人感到可怕，似乎她此时并非身处这地狱一般的环境，而是坐在自家沙发上悠闲的看着电视节目。你们是新来的保安，林毅趁着其他人都还没开口，连忙应下道：“没错，我们是新来的保安。”女人微微颔首，旋即有些不悦的皱眉道：“这公寓的卫生，你们是怎么打扫的？这么大的垃圾看不到吗？请立刻清理掉。”众人还以为他说的是面前的尸体，结果那女人伸出手指了指地上的纸团，这是刚刚午休之前，众人还没来得及清扫掉的纸团。林毅满脸谄媚，连连点头：“您放心，我们这就处理。”不得不说，林毅是当真把自己带入到了副本之中，他现在的模样和普通的保安几乎没有区别。若不是此时这血腥的场面，众人恐怕还得嘲笑林毅几句。可惜现在这种环境下，没人能够笑得出来。那女人满意的点了点头，转身拉开身后的房门，头也不回的返回了房间。房间里充满着静谧。从此刻开始，她的房间再也不会传出吵架的声音了。等到女人离开，林毅在众人惊诧的目光下，迅速的绕着尸体周围走了一圈。他在寻找有助于通关的道具，也在寻找各种线索。马华此时还大口喘着粗气，唐俊仁和苏婉宁等人也尽量不去看那副血腥的场面。福诺那个胆小的性格，哪里接受得了这种场面？此时他已经是半昏迷的状态，瘫在地上，并没有人去理他。胆子最大的顾雪荣已经缓过神来，诧异的看向正在四处搜寻的林毅，刚想问两句，一旁的苏婉宁再次拉住了他，比划了一个嘘声的手势。先不要说，保持沉默。顾雪荣愣了愣，还是选择听从了苏婉宁的建议。同时，顾雪荣也悄悄的打量起身旁的苏婉宁，他对于苏婉宁的印象是很好的。若不是苏婉宁的力挽狂澜，此时的林毅恐怕早就被论坛上的玩家踩在泥潭里面了。经过这一回的相处。顾雪荣能够看出来，这个苏婉宁似乎和林毅的关系不太一般，
，这个苏婉宁应该就是自己追求灵异的竞争者吧？看起来柔柔弱弱、温柔善良的模样，的确蛮有竞争力的。不错，本小姐就喜欢这种有挑战的事情，就让你我公平竞争，看谁能得到一神的芳心吧。林毅显然不知道，此时顾雪荣这个顶级恋爱脑身处这种恐怖的环境里，居然还在想着如何追求自己。经过一番搜寻，还真让林毅找到了一件重要的道具——一把沾满了鲜血的拐杖。拐杖的末端似乎被削得十分尖锐，林毅将其收入背包之中。此时顾雪荣凑了上来，好奇地问道。刚刚那个拐杖是什么？林毅回答：“应该是凶器吧。”顾雪荣大惊，下意识捏了捏自己的下巴，然后一脸正经的说道：“拿去验一下 DNA， 是不是就能确定凶手是谁了？”林毅用关爱智障的眼神看了一眼顾雪荣，并没有继续说下去。顾雪荣满头雾水：“怎么了？我说的不对吗？”这时的林毅已经朝着尸体走去。当他靠近尸体的时候，浓烈的血腥味扑鼻而来，差点让林毅难以呼吸。哪怕是已经经历过一次了，但他还是难以接受这种画面。林毅强打起精神，仔细的观察起尸体的致命伤。其实也不难观察。很明显，尸体的头部遭受到了重击，背部更像是被捣烂了一般，血肉模糊。看完之后，林毅心中大致有了一些想法，起身离去。各位，我们先返回一楼吧。苏婉宁强忍着反胃，指了指林毅身后的那些血迹和尸体，低声问道：“不是要打扫吗？”林毅打了个寒战，这东西我们打扫不了的，先离开吧。听到林毅说不打扫，众人全都悄悄松了一口气，连忙跟着林毅回到了一楼。扫个地对于众人来说不算什么难事，可收拾就完全不一样了。光看着就相当恐怖了，要是还得亲手收拾，那不是要众人的命吗？大家逃也似的飞奔回一楼，第一件事就是大口呼吸新鲜的空气。半昏迷状态的福诺也被强拉着拽回了一楼。那股浓重的血腥味暂时还没有飘到一楼去。这时候，林毅终于看向顾雪荣，解释起他刚刚的行为：“你忘了吗？保安工作守则的第二条，不能怀疑业主，至少不能让业主知道我们在怀疑他。就算他在你面前杀人，你也不能说出来，明白了吗？若是我不拦住你，恐怕现在我们已经死了。”这番话的确不是林毅危言耸听，在其他平行副本之内，许多队伍都下意识的指出女人就是凶手。就在他们指证完的下一刻，女人的面容骤然变得扭曲起来，身体变成了一只庞然巨兽，数值更是完全超出了现在玩家的实力。灾变的二楼女人，等级十，生命值，攻击力，没有任何的悬念。在二楼女人灾变之后，整个队伍几乎是瞬间被她团灭，这些玩家也化作一缕烟尘，消失在了这个世界，全部死亡。这就是第二个灾变副本的恐怖之处。对不起，是我错了。被训斥的顾雪荣有些羞愧的低下了头。刚刚那种场景下，他确实是脑子一片空白，下意识的就喊了出来。马华在一旁于心不忍，想要安慰一下。没事，我们都是第一次参加这种副本，一紧张之下忘记了很正常的。谁知顾雪荣立刻像是一个被踩了尾巴的野猫，竖起了浑身的毛，并且亮出了自己的利爪。放屁！老娘可没紧张，这点小场面就能吓着老娘吗？我和你很熟吗？你是不是在看不起老娘？顾雪荣一口一个老娘，当时就让马华愣在了原地。对于顾雪荣的这种疯批表现，林毅早已见怪不怪。这也是林毅犹豫要不要把他邀请进队伍的顾虑之一，就是苦了一片好心的马华。前世林毅只见过顾雪荣对自己好好说话。对其他人全都是这种态度。马华，人和人的差距有这么大吗？我应该在车底，不应该在车里。一旁的唐巨人挠了挠头，连忙岔开话题道：“刚刚死掉的那个男人，肯定是这个女人杀的吧？这就是系统所说的罪恶吗？”林毅沉默片刻，开口道：“不，不一定是他杀的。”众人闻言皆是一愣。唐巨人有些不解地问道：“可是这第二层只有他一个活人，而且他看见自己的丈夫死了，一点恐惧的神情都没有流露出来，这还不是他杀的吗？他那个眼神要是能杀人，估计大家都得死。”还没等林毅开口解释。苏婉宁好像突然想到了什么，朝着林毅问道：“你是想说，第二层的确只有他们两人，但是别忘了，两层上面还有三层的住户，甚至三层上面还有四层的住户吗？”林毅十分赞赏的点了点头，没错，不愧是苏婉宁，能够迅速跟上自己的思路。林毅接着补充道：“因为刚刚我们足足午休了两个半小时，这期间发生了什么，我们都不知晓。而且我觉得这副本肯定没有那么简单，第一天就能让我们找到罪恶。前面几天，我们大家尽量多收集各种线索即可。在全民转职时代的副本之中，我们不能忽略 NPC 的每一句话和每一个细节。”比如刚刚午休之前，我们听到了一半的男人和女人吵架，大家还记得当时他们说的话吗？林毅此话一出，众人皆是陷入了沉默。当时他们只顾着吃瓜，压根没有往脑子里面记忆。林毅轻笑，并没有责怪众人。前世他的表现也没比众人强多少。NPC 话语的冲突本就出现的突然，很多人都还没有反应过来，怎么回事呢？系统就已经强制午休了，记不住也是正常。可就在这时，苏婉宁回忆片刻，突然磕磕绊绊的开口了。我记得男的似乎是说我和他没关系，然后说你要杀了我吗？女的则是嘶吼着说他疯了。我只能记住这些了。众人顿时朝着苏婉宁投去了惊诧的目光，马华更是瞪大了眼睛，不可思议的说道：“我去，你这都能记住？”唐巨人憨笑一声，不知道是第几次挠了挠头，介绍道：“苏婉宁可是我们班的大学霸，若是没有全民转职时代的降临，他考上一个清华北大绝对不是问题的。”马华等人顿时一个惊艳的目光看了过去。好家伙，藏龙卧虎啊！林毅则是开口纠正了苏婉宁的一个错误：“记忆的确不错，但是有一处错了。当时那个男的说的不是你要杀了我吗？而是我要杀了你。”众人惊恐的目光瞬间转移到了林毅的脸上，林
这都是什么变态？马华感慨：“好家伙，咱们队伍里面两个变态。”唐巨人唏嘘道：“我们都是来凑数的混子。”顾雪荣双眼状若桃花，一神真帅。福诺，哦，这小子还昏迷着呢。咦，好像少了一个人呢。找到了，原来杨开朗在角落里面数砖头呢。确定真的是社恐，而不是自闭吗？多多少少沾点吧。苏婉宁听了林毅的纠正，歪了歪头，仔细回忆了一番，发现的确和林毅说的一样。他明亮的双眸看着林毅，眼底闪过连连异彩。看来自己和林毅还是有差距的。马华尝试着分析道。会不会是这个男人出轨，被他老婆发现了，然后丧心病狂的想要动手杀人，结果被反杀了？林毅认真道：“不是没有可能，但是我刚刚观察了尸体的状况，我感觉这并非是一个女人能够拥有的力量，所以我准备上楼去问问。我们身为保安，上门关心一下住户的情况，这不过分吧？”唐巨人挠了挠头：“那不是警察该做的事情吗？”林毅轻笑，然后捋了捋自己略微褶皱的衣衫，开口道：“这里没有警察，那么我们保安就要肩负起警察的职责。”最终，林毅还是带着众人重返二楼，再次见到那副血腥的画面。众人的接受能力，相较于刚刚，的确是要强上不少。众人强忍着恐惧，绕过尸体，来到了女人的房门前。林毅率先抬起手，轻敲房门。女人的声音从门里传来：“谁啊？”林毅清了清嗓子，回复道：“我们是公寓的保安，有些事情我们想向您咨询一下。”除了林毅，大家都不知道这个女人到底会不会开门，甚至他们都不知道女人开门之后会说些什么，会不会杀人灭口。林毅则非常确定，她一定会开，因为林毅记得有人在论坛发表过关于这个副本的讨论，讨论的中。他就提到过自己在副本里安全的敲开了这个女人的门，并且问到了很多细节的内容。林毅只有一些模糊的记忆，所以他已经回忆不起来那些细节的内容具体是什么了，索性只能自己来再问一次。来之前，林毅已经嘱咐过其他人，千万不能表现出一丝一毫的怀疑，不仅仅是言语，表情也要注意。最好的办法就是面无表情的不要说话。杨开朗表示这很简单，于是现在的所有人都在朝着杨开朗学习，表情淡漠，惜字如金。屋里传来女人穿着拖鞋走路的踢踏声，片刻之后门开了，然后露出了那个女人的脸。可是此时的这张脸却充斥着诡异的惨白，甚至可以说是没有半点人类的血色，双眼和嘴部更是深色的坑洞，仿佛无底深渊一般，无法看清。啊！本就精神紧张的马华等人下意识的惊叫出声。五分钟后，马华满脸尴尬的坐在屋内的沙发上，他感觉今天自己在这个副本之中，已经把自己能丢的脸全都丢完了，自己原本那种沉稳的商业巨鳄人设早就崩塌的惨不忍睹了。原来刚刚那个女人的脸之所以那么诡异，是因为她正在贴面膜。他们的，谁能想到呢？一个副本里面的 NPC 会他们的贴面膜，果然和一神说的一样，在全民转职时代的里面，你就不能把副本当成副本。此时的二楼女人已经把面膜摘了下来，表情也不似刚刚那般冷漠诡异。细看之下，这二楼女人虽然年纪不算太小了，但能看得出她年轻的时候颜值应该还是蛮不错的。十分的话可以打七分。他有些诧异的扫了一眼庞大的保安队伍，感慨道：“咱们公寓的安保力量还真是雄厚啊。”林毅尬笑一声，点了点头：“没错，我们公寓向来是把业主放在首位的。”二楼女人满意的笑了笑，夸赞道。刚刚我开门的时候注意到了，你们把走廊清理得很干净吗？不错，比之前那个保安强多了。二楼女人这句话让林毅身后的众人脊背骤凉，冷汗唰的一下就冒了出来。刚刚那尸体明明还残忍的趴在那里，这女人居然说很干净，这实在是太诡异了。只有苏婉宁似乎发现了什么，眼神微凛，但并没有说话。林毅则是不好意思的笑了笑，这是我们应该的。这次上门来呢，是想要了解一下住户们的基本情况。我们这支团队初来乍到，对于各位还不了解，所以冒昧前来。二楼女人没有表现出很意外的表情，随意的在林毅面前的沙发坐下，开口道。可以理解，以前也有过，你们问吧。林毅心中一喜，果然有戏。众人看向林毅的目光也是充满了崇拜。一神说行，居然真的行。您贵姓？程。程女士您好，您是自己住吗？不是，我和丈夫一起。您丈夫？他出去了吗？对，出差了，今天刚走，不知道什么时候才能回来呢。原来如此，那你们有亲戚在这边住吗？我没有，我丈夫的父母也在这栋公寓，几楼我忘记了，我和他们没什么接触。您平时？林毅在关键问题之中穿插了许多的闲杂问题。目的就是让二楼女人看不出端倪，而且问题也不能太多，否则容易穿帮。在大概十个问题之后，林毅表示了感谢，然后带着众人离开，重新返回到一楼。这次林毅把问到的答案全都光明正大的记在了本子上，不需要再考验大家的记忆了。保安室内，林毅把本子摊在地上，目光看向众人：“你们怎么看？”马华憋了一路，此时终于敢开口了，连忙道：“这女人不是睁眼说瞎话吗？先不说别的问题，那走廊那么大的尸体，她看不见。”林毅沉思片刻，不管她到底能不能看得见，我们现在都不能表现出任何的怀疑。苏婉宁突然大开脑洞，询问道：“有没有可能死的那个根本不是她的丈夫呢？”林毅摇了摇头：“我刚刚在屋里看到了照片，死的那人就是她的丈夫，无疑。”众人一愣：“照片？我们怎么没有看见？”林毅解释：“不在客厅，在屋里的床头柜摆着。我刚刚不是借口巡视屋里有没有安全隐患吗？我看到了，所以现在至少我们知道了，那个男人的确是她的丈夫，而且她丈夫的父母也在公寓里面。”众人似懂非懂的点了点头。好不容易清醒过来的福诺，第一次开口参与到了众人的讨论之中。可是这些讯息有什么用呢？我们真的能够活着离开吗？林毅一愣，看向福诺充满质疑的目光，淡然的解释道：“现在没用
，不代表最后没用，最后的结论都是通过每一条细节推论出来的。当然了，现在获得的信息还是太少了，副本的剧情也还未全部展开，只能等着明天我们再上三层探索一番。等到最后一天，才是我们彻底发动脑筋的时候。林毅的话还没说完，众人再次眼前一黑，系统的声音再次响彻在众人耳畔。午夜已到，请闭眼。休息结束，请睁眼。目前天数：第二天。今天的任务是：一、抵御九至十点三十分的兽潮；二、打扫第三层。再次醒来，和当时的午休一样，众人回到了副本最开始时候的位置。所有人都发现，这次抵御兽潮的时间比昨天多了三十分钟。看来每日抵御兽潮的难度都在提升。不过有了昨天的经验，众人今天也算是轻车熟路的找到了位置，排好队形。闲聊几句之后，时间到了。这次众人明显感觉到，一开始地面的震感居然比昨天还要强烈。下一刻，一只只庞大的铁壳甲虫疯了一般，朝着众人汹涌的冲来。那架势明显是想要将所有的玩家全都撕成碎片。唐巨人和杨开朗严阵以待。和昨天一样，直接迎上兽潮，作为所有人的第一道防线，安稳地守护着后方的输出。马华则是精神紧绷地观察着两人的血量，时刻保证他们的安全。顾雪荣再次挥舞起手中的魔杖，一个个绚丽的法球朝着灾变怪物们轰去，疯狂地收割着他们的生命。林毅当然也没闲着，手中弓箭纷飞。在他的眼中，每一只铁壳甲虫都有一处细微的弱点，正是林毅新兑换的弱点洞悉技巧，加上外挂之中极为强悍的精准射击技巧。哪怕铁壳甲虫一直在不停地迅猛移动，林毅仍然可以每一剑都精准地射中他们的弱点。虽然击中弱点并非是百分百触发暴击，但是根据灵异这段时间的观察，百分之五十左右的概率应该还是有的。可以说，此时的灵异输出已经极为爆表了。第二日的怪物实力有所提升，但配合越来越默契的灵异小队仍然可以十分轻松的度过兽潮。毕竟他们身上那么多装备可不是白穿的。要知道，就光他们这一支队伍，就足足有四件实施装备。他们整个队伍的实力相比于其他普通队伍，至少强了数倍。而副本的难度都是统一的，不管队伍实力强弱，大家遇到的兽潮强度都是一样的。如果连灵异的队伍都过不去，那么其他的队伍恐怕也要全军覆没了。十点三十分一到，兽潮退去，林毅等人没有歇息太久，直接准备登上了三楼。他们还需要完成打扫三楼的任务。在路过二楼的时候，马华没忍住内心的好奇，问了一句：“你们说二楼还是昨天那个样子吗？”林毅埋头爬楼，根本没有往二楼的方向看一眼。听到马华的话，他淡淡道：“马哥，你要是好奇，你就看一眼呗。”马华连忙摇了摇头：“太吓人了，我真的不敢看了。”话虽然这么说，但是马华没能按耐住自己的好奇，还是朝着二楼的走廊里面看了一眼。果然。二楼还是那副地狱模样，尸体仍然躺在地上，猩红的血液早已凝固，但浓重的血腥味还是没有散去。只是一眼，就差点让马华的胃里再次翻江倒海起来。马华连忙别过脑袋，快步跟上众人，继续走上了三楼。众人终于来到三楼，初登三楼，走廊内的灯光并没有能够照亮到楼梯口，所以刚上楼梯的时候，四周颇为昏暗，寂静的楼道里只有林毅几人的脚步声。而就在众人全部登上三楼的时候，前方的昏暗处骤然传来了沉闷的声音，砰，砰，砰！苏婉宁连忙再次握紧了林毅的手臂。林毅身后的顾雪荣见到苏婉宁的举动，像是被启发了一样，连忙上前一步，搂住了林毅的另一条胳膊。什么东西？吓死我了！简直是太可怕了！林毅无奈的白了一眼左边的顾雪荣，他的演技简直浮夸到过分。不过此时除了林毅没人，还有闲心注意顾雪荣的演技。那沉闷的声音距离众人越来越近，最后居然变成了贴心地面滚动的声音。那声音明显不是脚步声。突然，马华的脑海里出现了一种可能性，一种极为可怕的可能性。圆滚滚的，满是血迹的。他颤巍巍的开口道。不会是那个东西滚过来了吧？马华刚一开口，唐巨人和苏婉宁便迅速抬起头，呵斥道：“闭嘴，别吓人！”马华悻悻的闭嘴了。终于，那东西滚到了林毅的脚下，林毅弯下腰，直接将其捡起。大家别怕，是皮球。众人顿时放下心来。这狗东西副本总设置这种剧情来吓人，太可恶了。可就在众人松懈的那一刻，一个脆生生的童声响起：“哥哥，这个皮球可以给我吗？”大家刚刚疲软下去的汗毛再次猛然竖起。我、哦、操！哪来的小孩？什么时候过来的？怎么一点脚步声都没有？林毅捧着皮球，目光有些复杂的低下头，看向自己面前的昏暗处，那里站着一个七八岁的孩童。孩童的目光清澈，微笑的时候还能露出一对小虎牙，颇为可爱。紧接着，一个中年男人抱歉的声音响起：“真不好意思，吓到你们了吧？我的儿子有些调皮。”那个中年男人的身影出现在了走廊的灯光下。林毅将皮球还给孩童，然后拉着孩童，带着众人走向了走廊的明亮处。其他人这才看清了孩童的模样，恐惧的感觉顿时消失。十分可爱的孩童几乎是瞬间就吸引了女生们喜爱的目光。孩童也不怕生，笑呵呵的和苏婉宁和顾雪荣几人互动，偶尔冒出来的童言童语让大家忍俊不禁，就连唐巨人和马华都多看了几眼。可以说，几乎是瞬间，大家就喜欢上了这个可爱的孩童。三楼男人从林毅手中接过孩童，连忙认真的朝林毅道谢：“多谢您，要不是您帮忙拦住了皮球，这孩子恐怕就得摔下楼梯了。我这儿子调皮的很，总爱往楼梯这边跑，之前他就掉下去过一次了。你们是公寓新来的保安吧？”林毅和善的笑着，然后朝着三楼男人点了点头。三楼男人豪爽的伸出手，自我介绍道：“我叫楚彪。”跟我儿子一起住在这个公寓里面，以后我们估计还能经常见面。林毅自然不会拒绝三楼男人的好
，灵异的目光扫过三楼男人的胳膊，哪怕是穿着衬衫，也明显能够看出三楼男人隆起的肌肉。他是一个很健壮，并且很有力量的男人。灵异将这一条暗自记在心中。三楼男人又和灵异等人寒暄几句之后，带着自己的孩子回到了屋里，众人便开始沉默的打扫卫生。经过二楼顾雪荣的事情之后。大家除了在一楼已经不怎么敢说话了，和 NPC 交流的任务全部交给了灵异。三楼的布局和二楼几乎没有任何差别，同样是多数住宅前充斥着灰尘，只有三楼男人的房前洁净如新。一边打扫灰尘，苏婉宁一边盯着系统的时间。但奇怪的是，系统时间已经显示到1 1点三十分了，却仍然没有进入午休时间。难道说午休取消了，或者延后了？苏婉宁下意识的看向灵异，发现灵异并没有什么反应，便将自己的疑惑压在心底，静静等着午休时间的到来。时间一分一秒流逝，指针指向1 1点五十分的时候。三楼男人的门突然被猛然拉开，孩童兴奋地抱着皮球从林毅等人的身旁跑过，一边跑还一边兴奋地说道：“我去找我同学玩了。”三楼男人无奈地跟在男孩身后，高声提醒他：“小心楼梯哦！”孩童在跑过唐俊仁身旁的时候，唐俊仁感觉孩童跑得太快，刚想帮忙拦一下的时候，眼前却瞬间黑掉了。在黑掉的前一刻，苏婉宁迅速看向了系统显示的时间， 1 2点整，午休时间到，请闭眼。叮， 1 4点三十分已到，恢复工作时间，请睁眼。随着午休的结束，众人睁开眼。发现他们又回到了熟悉的保安室。马华熟练地从地上蹦起来，和身旁的唐俊仁闲聊道：“老唐，你说这次死的会是谁？”听到这个问题，大家全都侧起耳朵，想要听听唐俊仁会怎么说。唐俊仁挠了挠头，显然这个问题让他很纠结。刚刚他也和那个孩童说了几句话，孩童的活泼开朗很让他动容。三楼男人性格也十分豪爽，并没有因为他们的身份是保安就轻视他们，所以唐俊仁不希望任何一个人死，哪怕他们是副本里面的 NPC。或许不会有人死呢，毕竟今天的三楼并没有爆发任何的冲突。男孩的父亲总不能够杀害自己的儿子吧？系统也没说每天都会死人啊，对吧？没人能够回答唐俊仁的问题。林毅知道答案，但是林毅不能说，他只能悄悄轻叹一声，紧接着打起精神，对着众人道：“走吧，各位，我们再回三楼看看。”很快，众人返回三楼。刚到三楼楼梯口的拐角，林毅突然感觉自己踢到了什么小东西，他连忙弯腰捡起，发现是一块糖。而与此同时，林毅摸到了一些温热的液体。林毅身旁的顾雪荣明显也发现了脚下略显粘稠的液体，他下意识嫌弃的移了。紧接着就准备弯下腰去看看这是什么东西。我建议你不要看，如果我的嗅觉没有出错的话，这应该是血。林毅的声音适时的响起。顾雪荣闻言，闪电般的抽回了自己的手，连忙站了起来。其他人在林毅提醒下，才注意到阶梯上的血迹，急忙朝着身旁躲避，生怕踩到血液。唐俊仁的表情略显难过，终究还是死人了。不过在楼梯间里，只有一滩不算太多的血迹流出来，众人并没有看见尸体。我们还是先去看看三楼里面的情况吧。林毅再次回到三楼走廊，这次并没有恐怖的凶杀案。一尘不染的走廊看起来让人心情舒畅，但因为刚刚的血迹，众人都有些提不起精神。林毅再次敲响了三楼男人的房间，来了。楚彪爽朗的声音响起，很快门就被打开了。此时的楚彪身上系着围裙，似乎正在准备晚餐。楚彪仍然是满脸的笑容，只是看到林毅等人的时候，微微有些疑惑：“是你们呀？怎么了？”林毅脸上挂着职业的笑容：“楚先生你好，又见面了。我们是来检查屋内安全隐患的，我们需要排查一下水管和电线的老化情况，还有燃气阀门的安全性。”林毅身后的马华看着林毅越来越熟练的样子，不禁在心中感叹道：“不亏是一神，干一行爱一行。这若是全民转职时代结束了，一神去当一个保安，绝对是每个月的最佳微笑服务员工。”楚彪听了林毅的话，没有丝毫的怀疑，连忙侧过身，让众人进入了屋内。一进入房间，浓郁的香气就朝着众人扑来。唐俊仁的肚子更是不合时宜的咕噜了一声，引得身旁的马华和顾雪荣暗笑不已。楚彪仍然是热情满满，连忙邀请林毅等人在家里吃饭，被林毅以还有工作为由委婉拒绝了。楚彪倒是也没强求，毕竟他压根没做够九人份。更别说还有唐俊仁这种一看就很能吃的。林毅假模假样的在屋子里面检查起来。首先是厨房，楚先生怎么这么早就开始做饭了？楚彪爽朗一笑，解释道：“我做饭慢，提前准备吗？而且我家那个兔崽子上楼找他同学玩去了，消耗大，肯定饿得快。我现在开始做，等他回来正好开饭。”林毅的心头闪过一丝酸涩，那个孩童可能是回不来了。看完厨房之后，林毅又一次检查了卫生间以及主卧和侧卧。很奇怪的是，林毅总感觉主卧里面有一丝丝淡淡的香气。而这个香气绝不是一个正常的独居男人屋里该有的。这个房间平时绝对还会有女人来。发现这个的问题之后，林毅在检查卫生间的时候，便仔细注意了一下卫生间的洗护用品。果然，光是浴巾就有三条。林毅没有显露出任何的问题，一边检查一般和楚彪继续寒暄。多谢楚先生的配合，您的房子很安全，我们告辞了。说罢，直接离开了楚彪的房间。众人一路沉默，终于回到了三楼之后，才连忙将心中的疑惑问了出来：那个小男孩不会死了吧？为什么这次没有尸体？他的父亲会是凶手吗？房间里面有什么收获？问题太多，叽叽喳喳的，一时之间，林毅都不知道该回答哪个了。林毅先是看向了唐俊仁，他能看出，自从登上三楼之后，唐俊仁的心情就不是太好。老唐，我知道你为什么难过，我也能理解。全民转职时代的副本代入感太强，就很容易造成这种情
，很容易影响我们的最终判断。不仅仅是老唐，所有人都要注意。而且并不只是针对这次这一个副本，那个男孩大概率是死了，他的尸体应该是在其他的楼层里面。我们今天并不能登上四楼，所以只能等明天了。唐军人点了点头，目光之中有些暗淡，他轻声道：“是我的问题，我也发现了，我倾注了太多的情感在这个副本之中。或许是因为楚彪和那个男孩就是我梦想之中的童年吧。我小的时候，我父亲总是酗酒，打骂我和我妈，所以。”我一直都想要一个慈祥的父亲，所以看到楚彪之后，我有些羡慕。我会努力调整好我自己心态的。一个，众人听到唐俊仁谈起自己的往事，皆是微微有些动容。苏婉宁上前轻轻拍了拍唐俊仁的肩膀，以示安慰。林毅沉默，原来老唐之前在班级里沉默寡言，是因为这个原因。童年的阴影是能够影响一个人一辈子的。他迈步上前，摊开手抱了抱唐俊仁，轻声道：“放心吧，你以后有我们这些伙伴，我们都会陪着你的。”唐俊仁悄悄抹掉自己的眼泪，挠了挠头，憨笑道：“一哥，你还是说说，你都有什么发现吧。”林毅拍了拍唐俊仁的后背，没有继续说什么，起身便开始讲述自己的发现。首先拿出的是沾染了血迹的糖果，这个糖果的暂时分析不出什么太有用的信息，众人只是简单看了几眼，就暂时将其略过。但是当林毅说自己怀疑楚彪的房间里会经常出现另外一个女人的时候，众人立马来了兴致。果然只有八卦最容易让人好奇，顾雪荣立马断言道：“这家伙可能给他的儿子找了个后妈，没准这个后妈也是公寓里面的人呢。”马华则是眼珠子滴溜溜一转，想到了一个可能性：你们说这个女人会不会就是二楼的女人？众人闻言皆是一愣。第一反应都是觉得马华在胡扯，那个二楼女人明明是有丈夫的，可是转念一想，当时她和她的丈夫不就是在争吵吗？或许他们感情不和呢？万一她的爱情扯出轨了呢？苏婉宁却摇了摇头。当时二楼夫妇吵架的时候，明明是男方说的我和他没有半点关系，要出轨不也是男方出轨吗？听到苏婉宁的话，顾雪荣突然眼前一亮，然后自顾自吱吱吱的笑了起来，这副模样吓了几人一跳，不知道的还以为顾雪荣中邪了呢。在诡异的笑了一会之后，顾雪荣上气不接下气的说出了他的猜测：“你们说。”有没有可能，那个丈夫出轨的就是三楼的楚彪？那个画面可真是……有了顾雪荣的描述，众人的眼前瞬间有了画面。但是那画面，辣眼睛，就连林毅都没有想到这种可能性。此时，林毅看向顾雪荣的目光更加的惊悚了。想不到这姑娘还是个腐女。于是，林毅连忙止住顾雪荣的想象，解释道：“我闻着感觉是女人的香水味道，你不要瞎脑补。”但不得不说，从对话来看，的确是男方出轨的可能性更高一点。林毅心里突然灵光一闪，或许出轨这个原因就是丈夫的死因。不过此时还不能确定，还是需要更多的证据支持。就在此时，一直冷眼旁观的福诺却突然道：“这些腐女的幻想能让我们活下去吗？不如赶紧分析分析局势吧。”福诺这话瞬间让顾雪荣炸了毛。就他们你那点小胆子，居然还敢在这里质疑我？对于队伍一点贡献都没有，还敢在这里叫嚣？我揍你信不信？话音落下，顾雪荣便直接从背包掏出自己魔杖。见势不妙的马华和唐俊仁连忙上前拦住冲动的顾雪荣。福诺对于顾雪荣的表现虽然下意识的畏惧，但是眼神里面更多的还是不屑。林毅从福诺的这个行为里面就能够看出，福诺这人自视甚高。这种人没什么太大的本事，但却莫名的看不上别人，当真有些搞笑。脾气本就比较暴躁的顾雪荣拼了命想要挣脱唐俊仁和马华的拦截，甚至手中的魔杖已经朝着福诺甩出了一道法球，但一道剑士横空出现，直接将那道法球击碎。行了，都冷静一点。林毅的呵斥声响起，顾雪荣立马停止了挣扎，朝着林毅露出灿烂的笑容。一神说的对，我不该这么冲动。唐俊仁，马华。林毅瞪了顾雪荣一眼，并没有呵斥他。而是目光冰冷的看向福诺，此时的他是真的起了杀心。我警告你，既然你做不出什么有利的贡献，那么你就把你那些可怜的骄傲都收起来。我不希望再看见你挑拨队伍之间的团结。如果再有，我不介意杀掉你。福诺看着林毅冰冷的面容，微微把头转了过去，似乎正在躲避林毅的目光，低声道：“我知道了。”林毅目光仍然冰冷，但是并没有继续说什么。这个小插曲结束，众人继续讨论起来，时间也悄然流逝。突然，众人面前再次一黑，此时的顾雪荣瞬间脑子一片空白。身为一个炫灵法师。他从没有如此近距离的贴近过灾变怪物，那钢铁螳螂的速度极快，此时的顾雪荣再想要躲避，早就已经来不及了。他只能眼睁睁地看着那只螳螂抬起他硕大的钢铁前肢，朝着自己刺来，而且同时冲进来的还不是一只，而是三只。顾雪荣身为炫灵法师，他的加点路线选择的是智力和精神。当然了，这里的智力和精神都是网游之中的术语，智力决定的是顾雪荣的法术强度，而精神决定的则是蓝梁。他并没有增加自己的血量，顾雪荣也不像杨太郎等人。有着林毅这种恐怖的锻造大师队友，所以此时他的身上还是最开始新手轻甲，接连三个65的数字浮现在顾雪荣的头顶上。光是这一秒，顾雪荣就掉了195点血量。要知道，他总共的血量也才不过只有400出头啊！顾雪荣瞬间就猛掉了，死亡的阴影瞬间笼罩了他，让他呆若木鸡的站在原地。虽然前世的顾雪荣身为最强血灵法师，战斗经验极其丰富，自保能力也极强，可是此时的顾雪荣还只是一个第二次参与全民副本的新人啊！哪怕他再有潜力，遇到这种突发情况。他的大脑也会有一瞬间的死寂，但林毅反应过来了。婉宁，找地方先躲起来。迅速嘱咐了一声之后，
与此同时，百分百技能精准释放技巧触发，十级技能追魂灵剑直接朝着距离灵异最近的一只钢铁螳螂身上射去，似乎是幸运属性点发挥了功效，这一发追魂灵剑居然同时触发了黑印，效果。这时候，三只钢铁螳螂的攻击也到了，无敌闪避技巧发动，灵异的身形如同鬼魅一般，左闪右避之下，居然成功躲避掉了三只钢铁螳螂的攻击，然后迅速搭建拉弦，朝着钢铁螳螂发起了攻击。苏婉宁听到了灵异的话，没有丝毫的犹豫，立刻照做。既然他现在帮不了什么太多的忙，那就保护好自己。少添乱，他迅速和队伍拉开距离，回到了一楼的大厅里面，远远的看着队伍的情况。也正是这时候，他注意到了倒在地上的福诺。福诺的眼神居然不是慌乱和害怕，而是歹毒。苏婉宁直接呆住了。莫非他是故意的？怪不得。苏婉宁联想到刚刚自己看到的福诺那些怪异的举动，瞬间有了结论。他的脸凝重了起来。此时的唐俊仁和杨开朗也发现了闯入队形之中的钢铁螳螂。他们两人刚想回头帮忙，却听见了灵异的暴喝：“不要过来！”全部回到自己的位置上，继续抵御受潮。不要动！林毅仍然保持着冷静，他知道此时大家绝对不能乱。如果这时候唐巨人他们放弃阵型，选择回头帮忙的话，那才是真的完了。要知道，现在闯入阵型的只有三只，可是阵型之外的可是无数只啊！如果阵型被彻底冲散，那么他们真就完了。马华，带着顾雪荣躲远一点，不用管我，给他们加好血。所有人该嗑药就嗑药，不要舍不得。马华，给顾雪荣一瓶莲花灵剂。林毅有条不紊的指挥着其他队员，指挥的同时，他居然还在一边拉扯着面前的螳螂。不仅手上的弓箭一直没停下来过，脚步也是灵活多变。三只螳螂围攻灵异，愣是摸不着灵异的半片衣角。这幅画面当真就像是一个翩翩起舞的舞者，只不过他的舞台旁边是无数把尖刀和熊熊燃起的火焰。这一幕全都落在了一旁的马华和顾雪荣的眼里，他们两人对视一眼，皆是看出了对方心中的惊诧。这操作简直太帅了吧！马华虽然也看过灵异的精彩操作集锦，更是听说过灵异的鼎鼎大名，但他还是第一次如此地近距离的遭受到来自灵异的暴击，恐怖、可怕、逆天。不是人，这是马华现在脑海里自己蹦出来的形容词。现在他觉得能够和一神组队，真是他上辈子拯救银河系修炼来的福分。顾雪荣从惊吓之中回过神来，看向灵异的神情更是满脸沉醉。一神他救了我。顾雪荣看着正和钢铁螳螂奋战的身影，喃喃道。此时他的心中像是吃了蜜一样的甜。马华先他一步回过神来，连忙拍了拍顾雪荣，提醒道：“别发呆了，这边还有两个人扛着受潮呢，把这瓶药用了。”说罢，马华先是一个小治疗术落在了唐俊仁的身上，帮他回复了一些血量。然后又转过身，把手中药剂递给了身旁的顾雪荣，最后举起自己的法杖，精准的将自己的十级技能荣耀洗礼灌注在灵异的身上。荣耀洗礼可以提升灵异的各方面属性，帮助他更快的解决面前的怪物。顾雪荣接过莲花灵剂，在他看到莲花灵剂的属性时，微微一愣：“这药剂好像很贵重啊。”马华还在挥舞着法杖，不过这次不是释放技能，而是射出了一个法球，贡献自己的一点输出。他听到顾雪荣的话语，连忙道：“一神让你用你就用，你现在血量太低，万一再遇到什么困难，你不就死翘翘了吗？”顾雪荣一想。的确有道理，连忙服下药剂，开始恢复血量。此刻的唐俊仁和杨开朗也已经开始嗑药了。没有了灵异和顾雪荣的输出，他们只能硬生生的扛住受潮的进攻。杨开朗倒是能够反击，他身上的吸血被动还能让他以战养战。不过那点恢复的血量和如同潮水一般攻击他的怪物们相比，只能说是杯水车薪。他的血量仍然还在不停的掉落。好在回过神来的顾雪荣已经开始挥舞魔杖，加入战局了。有了他的法术，受潮堆积的程度明显降低了。有马华在，血量也不至于降得太低，安全性大大增加。唐俊仁和杨开朗算是扛过了最难熬的时间。林毅有了荣耀洗礼的加成，再加上他渐渐射中弱点带来的暴击，他的杀敌速度极快。期间，黎明之剑还触发了一次，直接带走了一只钢铁螳螂。当最后一只钢铁螳螂的倒下，这次林毅他们遇到的危机算是正式告一段落了。若不是林毅反应速度快，处理的方式冷静及时，这次的结果很有可能就是全军覆没。杀掉最后一只钢铁螳螂之后，林毅冰冷的看了一眼仍然还躺在地上的福诺，没有说话，只是迅速开始帮助唐俊仁和杨开朗清理怪物。苏婉宁见到危机暂时解除，也重新反了回来，回到了林毅的身旁。苏婉宁和林毅一样，看了一眼福诺，然后凑到了林毅的身旁，低声说了什么。林毅的脸色更加冰冷了。原本看到林毅解决危机，想要庆祝一下的马华和顾雪荣察觉到了气氛的诡异，对视一眼，选择了保持沉默。此时已经是受潮的尾声，几分钟之后，受潮彻底平息，众人也终于能够喘一口气了。呼，终于结束了，还好没有酿成大祸。唐俊仁将手中的盾牌支在地上，缓缓出了一口粗气。杨开朗则是歉意的扭过身子。愧疚的朝着众人鞠了个躬，磕磕巴巴的开口道：“对不起，是我的错，差点让大家陷入险境。”这十几个字可是刚刚杨开朗一边杀怪一边在心里排练了许久，才鼓足勇气开口的。杨开朗居然开口说话了，这瞬间吸引了所有人的目光。顾雪荣更是惊诧的捂住了嘴巴：“你居然会说话？我还以为你是哑巴呢。”杨开朗低着头，并没有任何的回应。林毅朝着杨开朗缓缓摇了摇头，然后径直走向了仍然躺在地上的福诺：“该说对不起的不是你，而是他。”林毅蹲下去，直接
，弗诺原本白净的脸庞瞬间涨得通红。或许是因为呼吸困难，或许是因为羞耻的感觉，你疯了！弗诺勉强从喉咙里挤出一句话，双眸仿佛能够喷射出怒火，死死盯着林毅。面对弗诺狰狞的脸庞和双眸，林毅面色如常，他仍然用他那冰冷的目光注视着弗诺。我没疯，疯的是你。我说过，收起你的骄傲，否则我不介意杀掉你。但我没想到，你居然卑劣到如此境地。除了苏婉宁，其他人并不知晓到底发生了什么。看到这突如其来的一幕，全都慌了神。林毅虽然名声显赫，但是一直都给大家一种谦谦公子的模样。哪怕是当时严豪在论坛上抹黑他，他也没有如此暴怒。这福诺到底做了什么？福诺脖子上青筋暴起，此时的他倒是表现出了和他胆小性格不同的狠厉。我怎么卑劣了？明明是那个哑巴让开了空隙，我也是受害者。你凭什么这么对我？福诺直接把脏水泼到了杨开朗的身上，就连杨开朗也以为是自己的问题。他以为是林毅误会了什么，冤枉了福诺，于是连忙打字解释道。杨开朗，是我不小心让开了空隙，应该和他没关吧？苏婉宁摇了摇头，示意杨开朗不用继续替福诺说话了。我当时注意到了，是他让你给他让位置的，对不对？杨开朗下意识的点了点头。苏婉宁接着道：“原本有福诺在，就算你偏移一些，也不会形成钢铁螳螂可以穿过的空隙。但是他却趁着你补刀的时候，直接假装摔倒在地，创造出了螳螂可以穿行的空隙。而他的目的……”苏婉宁目光复杂的看向了顾雪荣，应该就是想要报复刚刚和他有过矛盾的顾雪荣。苏婉宁这一番话说完，所有人全都震惊了。难道这个福诺真是故意的？就因为顾雪荣顶撞了他几句，他就要故意引来钢铁螳螂杀掉顾雪荣？这是什么歹毒心肠？福诺恐怕也没想到自己的这些行为全都被身后的苏婉宁注意到了，但是他仍然咬死不承认。怎么？你们说什么就是什么？嘴巴一张就把一个罪名安在了我的头上？你们有证据吗？他坚信只要自己死不承认，这林毅也没法拿他怎么样。杀人？哼，这林毅肯定不敢。这福诺满脸的讥讽和挑衅的看着面前的林毅，林毅看向福诺的表情开始逐渐怜悯。这小子。也真的算是没救了，你错了。林毅松开自己，捏着福诺衣领的手，直接将福诺扔了出去。下一刻，破灭永夜之弓已经出现在了他的手上。林毅没有丝毫的犹豫，两支弩箭搭在弦上，精准的朝着福诺射去。弓箭落在身上，虽然没有疼痛，但是却让福诺的心中惊恐万分。这个林毅居然真敢动手！福诺连忙连滚带爬的起身，想要躲避林毅的弓箭。可是林毅的弓箭哪有那么容易就能躲开？哪怕福诺用尽了吃奶的力气腾挪躲避，林毅的每一箭依旧精准的预判到福诺的位置。福诺疯了。他感觉林毅真的起了杀心，福诺开始嘶吼：“你要是杀了我，我哥哥不会放过你的！不管你是谁，他都会杀掉你。”可是福诺的嘶吼根本也影响不到林毅手中的弓箭。福诺又将目光看向周围的唐俊仁等人：“你们就这么看着他杀人吗？你们就这么袖手旁观吗？救救我！我可以给你们很多的交易点。”可惜，不管福诺抛出什么样的诱惑，周围都没有人理会他。所有人全都抱着肩膀，冷漠地看着福诺，宛如一只小丑般的模样。林毅目光平静，轻声道：“像你这种背叛队友的人，不会有人救你的。”十分钟前，福前挥舞着自己手中闪烁着淡淡蓝光的魔杖，骇人的火龙直接将面前钢铁螳螂全部吞噬。他身旁的队友全都羡慕的看着福前手中的魔杖。福大哥，你这是史诗的魔杖吧？也太强了吧！若不是有福大哥在，咱们这个副本真不知道如何才能通过了。福前傲然一笑，对于身旁的队友这种无底线的拍马屁方式，明显十分受用。你们放心，这个副本有我在，这些兽潮根本就算不上什么。我福前就是为了魔法而生。从转职那天起，我就感觉到了一种得心应手的感觉，似乎这魔法就像是我身体里的一部分一样。我想要掌控他们，实在是轻而易举。福前的话更是让一众队友惊呼出声，甚至其中一个妹子已经目光寒春了。福前悄悄打量了一番那个妹子，心中暗暗打了个 6.5 分，算是可以接受的程度。看来等这次的副本结束，自己又可以享受一下艳福了。福前朝着那位妹子眨了眨眼，直接发出了好友申请。在福前的畅想中，接下来就是妹子主动贴上来抱他大腿的桥段了。然后他假模假样的欲擒故纵几次，这个妹子就能被他耍得肝脑涂地，奉献一切。这种事情他也不是第一次做了。不过福前突然想起自己的那个弟弟，不知道他副本度过的顺不顺利。一想到自己的弟弟福诺，福前就一顿来气。刚刚勾搭妹子的兴奋都消退了不少。这小子因为自己打造出了一件史诗装备，生气了，嫉妒了，直接和自己大吵了一架，甚至在进入副本之前强行退出了队伍，导致他们两人被分配到了不同的队伍。福前对于自己的弟弟也算是了解，恐怕福诺生气的原因就是福诺感觉自己没有用，只能让福前保护自己，感觉丢了面子。那小子心里的傲气简直是比天还高了，看不得别人比自己有一点优秀。这次他单独出去组队，恐怕也是想要证明自己的实力吧。其实福诺的实力并不弱，但是他从小就有一个缺点，那就是胆小。这个副本这么吓人，福诺行吗？福前叹了一口气，刚想带着自己的队伍前往今天要探索的四层，却突然收到了一条消息。福前还以为是刚刚那个妹子发来的聊骚消息，忙不迭的点开，这才发现发信人居然是自己的弟弟福诺。福前的嘴角勾起一抹弧度，难道是小子知道错了，主动过来道歉了？哼，算你这个小子还有点良心。福前直接点开福诺的消息，却登时愣住了。福诺哥救我！福诺哥杀我的人叫林毅，你要帮我报仇？福前感觉自己的脑子一瞬间就宕机了，他感觉自己的身体
，却发现福诺的名字变成了灰色。抱歉，您要发送的对象已死亡。冰冷的几个大字显现在福前的眼前，恐惧和愤怒涌上心头，眼泪也不受控制的夺眶而出。福前的惊变吓了周围人一跳。福前低着的头颅缓缓抬起，双拳也紧握到青筋暴起。他注视着系统界面上弟弟发送给自己的最后一条消息：灵异，杀人偿命。灵异最后一支弓箭穿过福诺的身体，带着福诺的骄傲和罪恶，一起离开了这个世界。第一次见到这种场面的马华沉默着，但瞳孔震缩，明显还是受到了极大的冲击。虽然这福诺是罪有应得，但一条鲜活的生命消失在自己眼前，这种冲击力的确是实打实的。灵异收起弓箭，朝着他们轻笑一声，再次恢复了他们熟悉的那个邻家少年的模样。害怕吗？顾雪荣第一个举起咫尺的大旗，有什么怕的？要不是一神你救了我，现在死的就是我了。你能杀掉这个败类，我自然是第一个举双手赞成的。顾雪荣此时表现得十分兴奋。就好像这人是他自己杀的一般，顾雪荣的性格能够说出这种话，林毅不意外。林毅把目光又看向一旁的马华，问道：“老马呢？老马，你觉得我这次的处理方案是对是错？”如果作为乙方，马华肯定会满脸谄媚的夸赞林毅来拍马屁。但此时的马华早就把林毅真正的作为朋友，所以他很认真的说出了自己的想法。我虽然惊诧，但是平心而论，一神的处理已经是最正确的方法了。这个福诺绝对是不能够留的，而且这个副本还是具有特殊性的。我们如果这次放过了他，他一会上楼之后，只需要朝着 NPC 大喊一声“你是凶手”。那么我们可能都得死，所以过程可能有点难以接受，但这已经是最好的结果。林毅听完，认同的点了点头。前世他经历过很多类似这种的情况，他很明白，有的时候可以做人留一线，但有的时候必须斩草除根，否则死的就是自己。林毅觉得自己算得上是一个杀伐果断的人，但绝不是一个滥杀的人。不管是最初的同班同学雷正义和梅莲等人，还是现在的福诺，林毅都挺想让他们活下去的。但是这个前提是，他们不能威胁到林毅的生存。耽误了这么久，我们还是得抓紧时间登上四楼。今天我们还有打扫四楼的任务呢。一旁正在打草稿的杨开朗一愣，怎么？就因为我不经常说话，现在都不询问我的意见吗？虽然我的想法和马华也差不多。转眼间，众人已经登上四楼。是你吗？还没等众人看清楚四楼的形式，一个男孩的声音响起，同样是稚嫩的孩童声音。众人一惊，莫非是三楼的那个幼童？他没死。紧接着，一个温柔的女人声音响起：“儿子，不是的，这些是保安叔叔，快向保安叔叔问好。”林毅等人穿过昏暗，走到四楼的走廊内，终于看清了刚刚说话的两人。很可惜，男孩并不是二楼的男孩。在他身旁的女子戴着口罩，但从口罩没有遮盖住的眼睛和皮肤来看，这名女子绝对风姿绰约，容貌上佳。但这名四楼女子似乎有些怕生，在小男孩问好之后，便急匆匆地带着小男孩返回了家中，并没有后续的攀谈。隐约还可以听到关门之后，女人开始嘱咐自己的孩子：“如果妈妈不在家的话，不要给陌生人开门。”除此以外，还有一些别的安全教育。看来这位母亲很紧张自己的孩子。林毅照常开始打扫四楼，在12点30分的时候再次进入午休。午休时间到，请闭眼。叮， 1 5点已到，恢复工作时间，请睁眼。这次苏婉宁终于可以确认，午休的时间也在逐渐推移。可是，为什么呢？从保安室醒来的苏婉宁仍然还在一直在思考这个问题，到底是什么在影响午休的时间呢？醒来之后的林毅等人再次直奔四楼，但很奇怪的是，这次不管林毅怎么敲门，屋内都没有任何的动静，而从猫眼里却能够看出屋内有灯光亮着，应该是有人在的。可任由林毅努力，哪怕是说出自己物业的身份和目的，也无济于事，始终没人开门。众人无奈之下，只能先离开了四楼。而就在楼梯间的时候，唐俊仁疑惑道。为什么那个四楼的女人不开门呢？马华猜测，可能是不是我们人太多，吓到了他们了。明明屋子里有灯光，我刚刚就感觉这个女人带着她的儿子，戒备心很强。你们应该也听到了吧？她刚刚教育她儿子的那些安全常识。苏婉宁发现了一条关键点，连忙说出自己的分析。对了，就是那些安全常识。她的妈妈一直告诉那个男孩，妈妈不在的时候不能给陌生人开门，不管是谁都不能开。唐俊仁挠了挠头，可是他妈妈在家啊。一直沉思的林毅却突然被苏婉宁这句话给点醒了。对啊，妈妈不在家，不能给陌生人开门。林毅激动道：“光凭借灯光，我们并不能确定他妈妈一定在家，也可能只有那个小男孩在家。他一直记得妈妈的告诫，所以没有给我们开门。”林毅此时已经想起，前世副本的时候，到最后只争罪恶的时候，四楼只有那个小男孩自己出现了，他的妈妈一直都没有出现，很有可能从这个时候开始，他的母亲就已经死亡了。可是死在哪里了呢？四楼没有任何尸体的迹象，楼道里也不存在血迹。虽然现在三楼幼童的尸体大家也没找到，但是作为内测玩家，林毅其实很清楚，三楼幼童的尸体会在六楼被发现。也就是会在第五天被发现，而且三楼幼童的死状非常惨烈，这都是后话了。现在林毅疑惑的是，这个四楼女人的尸体究竟去哪了？林毅的解释让众人直接陷入沉思，但不得不说，林毅的想法是最有可能的。顾雪荣尝试加入分析，所以四楼女人已经死了。苏婉宁摇了摇头，没有尸体，还不能确定。众人一边讨论着，一边下楼。此时正好刚下到三楼，林毅下意识望向三楼有些昏暗的走廊，猛然想起了三楼男人房间里面的香味，莫非这个香味就来自四楼的女人？林毅觉得自己似乎抓住了一些思路和细节，大家等一下，我们再去三楼看一下。这个副本之中已经解锁了的楼层是可以随意前往的。马华等人一头雾水，一神怎么突
，林毅跑过去的速度最快，所以他也是第一个停下来的。接着，后续的众人也全都看到了面前的这一幕。在三楼明晃晃的灯光之下，一个女人衣服被撕得稀巴烂，几乎已经是衣不遮体的程度了。从被摘掉了扔在一旁的口罩看出，这人正是四楼女人。马华愤恨地握紧了拳头，心中仿佛有千言万语想说，但是这里是走廊，他不能说。林毅猜对了，但是这幅场景显然不是他想要看见的。顾雪荣，给我一个毯子吧。顾雪荣闻言一愣。但还是很快从自己的背包之中拿出来了一个毯子，递给林毅，正是当时他铺在铁架床上用的。林毅接过毯子，用毯子挡住了四楼女子一些外露的春光，然后开始在四周搜寻。四周除了被撕碎的一幅碎片以外，没有任何有价值的物品。而在观察尸体的时候，林毅注意到了四楼女子的脖子上有一圈很明显的指印，看来这个四楼女子就是被掐死的吧？林毅伸出自己的手掌和指印对比了一番，这指印的宽度相比于林毅的手掌明显要细一些。林毅将这些细节全部记在心中。走吧，我们回一楼吧。刚回到一楼，马华终于抑制不住自己内心的愤怒，开口道：“一定是那个三楼的男人杀了四楼女人。想不到他看起来人模狗样的，出手居然如此狠辣，当真是我们看错他了。这次几乎是实锤了吧？这女人死在他的门口，还衣衫不整的，肯定是他想要侵犯四楼女子。四楼女子不从，他便痛下杀手。”林毅摇了摇头，果断否定了马华的猜测：“这次我的确有实锤了，但是凶手并不是三楼男人。”马华一愣，下意识问道：“不是三楼男人，那会是谁？”林毅在系统中展示出刚刚在检查尸体时候拍下的照片。然后解释道：“如果我没有看错，四楼女人应该是被二楼的女人掐死的。这个指印比我的手指还要纤细。除了死去的四楼女子，恐怕也只有二楼女子拥有这么纤细的手指了。”林毅有理有据地分析道。其他人都懵懵懂懂地点了点头，感觉林毅说的的确很有道理。只有苏婉宁微微皱眉，似乎不对吧？我们还没有见过五楼和六楼的住户，万一五楼和六楼的住户也有手指纤细的女人呢？现在似乎还不能笃定就是二楼的女人吧？林毅闻言一窘，完了，他说漏了。作为重生的内测玩家，林毅当然知道五楼和六楼没有符合要求的人。但是此时在他们的进展之中，这件事他本不应该知道的，还真是说多错多。林毅连忙装作恍然大悟的模样，尴尬一笑，搪塞道：“婉宁说的对，是我忘记了，抱歉各位。但我们至少能够排除掉三楼男人直接杀人的嫌疑。”唐俊仁揉了揉头发，有些疑惑地问道：“可是四楼女人为什么要去三楼呢？”顾雪荣连忙抢答道：“这还不简单？三楼男人屋子里有女人的香味，肯定就是这个四楼女人了。”唐俊仁点了点头，若有所思的模样。众人接着又继续根据这几层发生的案件进行着推测。如今已经是第三天了。已经发生了三起案件，但是他们大多的案件都还没有头绪，众人不禁有些着急。只有林毅没有参与到讨论之中，他可不敢继续随便讨论了。不过林毅也在不停结合着自己前世的经验来对答案进行推理。林毅记得前世他们副本的完成度很低很低，所以这个副本绝对有他不知道细节和暗线。拐杖和糖果是前世林毅也发现了的线索道具，而四楼女子的尸体则是他第一次发现。尸体上的指印算是一个指向性很明显的线索了。可是为什么呢？二楼女人为什么要杀四楼女人呢？四楼女人又是为什么要去找三楼男子呢？林毅觉得自己所得到的细节实在是太少了。接下来的两天，他还需要继续努力。很快，第三天就这么结束了。冰冷诡异的系统播报声再次响起：“午夜已到，请闭眼。休息结束，请睁眼。目前天数第四天。今天的任务是：一、抵御九至十一点三十分的受潮；二、打扫第五层。仍然是两个几乎同样的任务。受潮的持续时间再次增加了三十分钟。灾变怪兽的强度也有所提升，没有了不安因素的干扰。”这次林毅他们受潮度过的，甚至比昨天还要容易一些。大家各司其职的配合，进展顺利。顾雪荣也越来越融入队伍。有这么一个实力强劲的炫灵法师，对于整个队伍的刷怪速度，的确是一个不错的提升。今天在抵御受潮的时候，苏婉宁还凑到了林毅的耳边，低声问道：“你不觉得这个顾雪荣和大家的配合很不错吗？”林毅感受着苏婉宁温热的气息扑在耳边，脸颊微红，心思也有些跑偏。苏婉宁没有注意到这个细节，还以为是林毅没有听见，于是伸出自己的青葱玉指戳了戳林毅：“林毅，你听到了吗？”林毅这才回过神来。确实挺不错的，他的范围性技能掌握的不错。苏婉宁眉眼弯弯，笑意盈盈的继续低声说道：“那我觉得可以把他邀请到我们的队伍里面来。”关于这个问题，林毅还是有些犹豫。苏婉宁似乎是看出了林毅的想法，捂着嘴，好笑的看了看林毅，问道：“怎么？害怕他对你太热情？我倒是感觉他对你只是那种偶像的崇拜感吧。这个年纪的小女生就是喜欢你这种风格。这个年纪，顾雪荣不是和自己和苏婉宁几乎同龄吗？”想到这里，林毅下意识脱口而出一句，甚至忘记了压低声音：“那你呢？”被声音吸引。马华和顾雪荣都下意识回过头，看到了苏婉宁和林毅贴近的亲密画面。马华自然是投过来一个猥琐又祝福的眼神，他当然看出了林毅对于苏婉宁绝对是有好感的。顾雪荣的第一反应居然不是嫉妒和生气，而是有些惊艳于苏婉宁这个角度的美艳侧脸。毕竟他这种颜控，不管男女都是通吃的。嘶，果真是有竞争力的对手。不过感觉他和一神也很好磕，怎么说？当这个念头刚刚冒出来的时候，顾雪荣连忙猛然摇头，想要把这个念头踢出脑海里。不行不行，谁家粉丝磕自家哥哥和别人谈恋爱的？是不是有饼？一时间，六个人里，两个人亲昵暧昧，两个人吃瓜一线，只有两个倒
，你们在后面岁月静好是吧？林毅和苏婉宁自然是不知道从顾雪荣心中那些小心思，但注视到两人的目光，苏婉宁连忙和林毅拉开距离，一抹红晕淡淡的萦绕脸颊之间，你我，苏婉宁吱吱呜呜了两声，并没有继续说下去。林毅也意识到自己刚刚的声音有点大，连忙装作什么也没发生的模样，继续朝着受潮输出。林毅强行将自己飘忽的思绪拉回，毕竟这可是副本之中，漫长的受潮终于结束，众人轻车熟路的朝着五楼爬去。一想到要爬五楼，顾雪荣哀嚎一声。我能躺在楼下等你们吗？太累了吧？这破公寓还没有个电梯。林毅悠悠道：“这公寓这么诡异了，有电梯你敢坐吗？”顾雪荣顿时语塞。众所周知，最容易发生诡异事件的地方之一就是电梯了。顾雪荣的确胆大，但不代表他不会害怕。那日二楼的血腥场面就吓到他了一下下。众人终于爬上了五楼，但是刚一上五楼，众人就闻到了一股奇怪的味道。苏婉宁嗅了又嗅，总感觉这味道又熟悉又奇怪。而五楼和其他楼层有个显著的不同，就是整个楼层都很干净，甚至不用林毅他们怎么打扫。马华惊诧道：“哟，有人把我们的活干了，这么贴心。”这时候，一间房门吱啊一声开了，一个老奶奶探出了头，似乎是听见了林毅他们的声音，所以有些好奇：“那么是什么人？”在看见老人出现的那一刻，苏婉宁顿时明白了众人闻到的奇怪味道是什么了，就是俗称的老人味。因为年纪大了之后，人类身体的新陈代谢降低，死皮堆积，加上老人体弱多病，一般不会多洗澡，所以老人的身上才会出现这种老人味。因为苏婉宁家里有老人，所以才会对这味道有些熟悉。看见老人的同时，林毅也瞬间进入状态，脸上挂上了亲切的笑容。老人家，我们是新来的保安，来给您的楼层打扫卫生的。老奶奶的反应似乎有些慢，反应了一小会才慈祥一笑，回应道：“啊，保安，卫生俺平时闲的时候就打扫了，那么不用麻烦了。人老了就是闲不住啊，见不得这些灰尘。”老奶奶明显有些打开了话匣子，但这食物里面却传来了一个老爷爷的呵斥声音：“什么人？我不是和你说了吗？别给陌生人开门。”老奶奶回头解释道：“是俺们楼的小保安来打扫卫生的。”老爷爷语气依旧蛮横。继续喊道：“保安，正好咱家水管子有些漏水，你让他进来给咱们看看。”老奶奶回头有些歉意的看了一眼林毅他们，显然是因为自己老伴的态度恶劣而道歉。然后老奶奶接着喊道：“水管子不碍事，还是等咱儿子回来。”老奶奶的话还没说完，老爷爷直接打断道：“儿子出差还不知道什么时候回来呢，你赶紧的吧。”林毅当然是巴不得进屋观察观察呀、啊，更何况帮忙之后，他更有可能问出其他的信息。老奶奶，您不用客气，我们可以帮忙。说完，便带着众人进入屋中，朝厨房走去。老奶奶一愣，连忙将众人请入屋中。还连声道谢。他在看到苏婉宁的时候，还由衷的夸赞道：“这女娃真漂亮。”顾雪荣悄悄撅了撅嘴，连忙也走上去：“奶奶，您看我呢。”老奶奶笑得嘴都合不拢了：“也漂亮，也漂亮。”顾雪荣顿时笑开了花。当老奶奶看见唐俊仁的时候，拍了拍唐俊仁，感慨道：“孩子家庭条件不错吧？”唐俊仁有被内涵道：“谢谢。”高情商，孩子家庭条件不错吧？低情商，你吃的真胖。这时候，苏婉宁悄悄用胳膊碰了碰身旁林毅，低声问道：“你会修水管？”林毅面不改色，心不跳，不会，摆弄试试。在林毅努力下，还真就修好了这个水管。顾雪荣花痴脸，一神上得厅堂下的厨房啊！马华，吃他们脑残粉？这叫下的厨房？修水管吗？但是有了经验的马华并没有吐槽，免得被这个疯婆娘骂。修好水管之后，沙发上坐着的大爷明显态度好了很多，也跟林毅聊了几句。林毅趁机接着检查其他安全隐患的理由，把整间屋子观察了一番。最重要的发现，应该就是卧室摆放的照片了。那是老人和儿子的合照。没错，从前面的对话其实也能知晓和猜到，这两位老人就是二楼死去的那个男人的父母。林毅和两位老人谈论了很多家常，到后来，那位老奶奶看向林毅的眼神和看亲孙子恐怕也没什么区别了。林毅还了解到，这位老爷爷对于自己的儿媳妇好像有些不满，在老爷爷准备说下去的时候，被老奶奶打断了，示意他不要在别人背后说坏话。但是这个细节还是被林毅记在了心中。还有一个重点细节，那就是老爷爷提到了三楼和四楼的两个男孩经常来他们的楼层踢球，经常打扰他们休息。老爷爷希望林毅身为公寓的保安，可以出面禁止。林毅微微颔首，同意了下来。告别的时候，老奶奶还拉着林毅的手，希望林毅下次还来。林毅目光复杂的看着老奶奶。林毅很清楚，今天第五层的死者就是老奶奶，但前世林毅并没有看到老奶奶的尸体。根据四楼女人的情况，林毅推算，在前世的最后一天，没出现的人全都已经死了。前世的最后一天，五楼只有老爷爷出现了，所以他猜测老奶奶恐怕也死了。告别两位，正好也到了午休的时间。当林毅在保安室睁开眼。没有和众人解释太多，林毅已经完全沉浸在了自己的思路之中。我要去一趟二楼和三楼，你们可以留在保安室，这里应该很安全。老唐，保护好婉宁。林毅丢下这么两句话，便要离开，但苏婉宁提出要和林毅一起，林毅没有拒绝。顾雪荣提出也要跟着，林毅直接拒绝。三个人太多了，你说晚了，真不是我针对你。林毅如是说。顾雪荣，两人先来到了二楼，林毅随便找了个借口，再次进入了二楼女人的家中。他接着修理厨房水管的由头，将手弄脏，然后借用了二楼女人的卫生间。他没有拒绝。林毅关上门，洗干净手之后，悄悄挤了一抹女人的沐浴露，仔细嗅了嗅。结束一切，林毅立刻前往了三楼。三楼男人，也就是楚
。林毅再次仔细感受了一番楚彪屋子里的香味，又用同样的理由借用卫生间查看了楚彪的沐浴露品牌。此时，林毅心中已经有了他的猜测。苏婉宁一直跟在林毅身旁，看着林毅沉思的神情，似乎也知道林毅在猜测什么了。从三楼走出，林毅口中似乎还在念念有词：“原来如此吗？怪不得。”迅速处理完这些，林毅登上了五楼，敲开了五楼两位老人的门。这次开门的是老爷爷。林毅满脸笑容：“爷爷，我想起来。”你们卫生间的水管是不是没给你们检查？对了，奶奶呢？老爷爷一边让林毅进来，一边轻笑道：“他午睡呢，今天也奇怪，居然现在还没醒。或许是那孩子的转性，所以他睡得很香吧。”林毅走进屋内，看到了在床上平躺着的老奶奶。林毅嘱咐苏婉宁去和老爷爷聊一会家常。苏婉宁明白，这是要自己拖延时间，引开老爷爷的注意力。他不着痕迹的微微颔首。林毅靠近老奶奶，伸手探视了一下老奶奶的鼻息，果然已经没有呼吸了。林毅叹了生气，开始搜寻周围的物品。很快。一杯明显和老奶奶的家庭格格不入的饮料闯入了林毅的视线，那是小孩子很爱喝的喵仔牛奶，但对于老人来说似乎有些太甜了。林毅拿起喵仔牛奶，轻轻嗅了嗅，一股奇怪的味道扑鼻而来。林毅确信这不是喵仔牛奶该有的味道，将这罐喵仔牛奶收好。林毅先去卫生间装模作样摆弄了一会，然后走出卫生间，装作不经意的问道：“奶奶居然爱喝喵仔牛奶？”老爷爷闻言一笑：“那是四楼小男孩送来的，说是给我赔礼道歉的，我不爱喝那玩意，老婆子她舍不得扔，就喝了。对了，今天真是辛苦你了，给这两个橘子你拿着。”算是感谢你，林毅没有拒绝，勉强挤出一抹笑容，伸手接下了老爷爷递过来的橘子，然后便带着苏婉宁离开了。他觉得，截止目前为止，大致的情况他已经全部推理出来了。至于明天的第六楼，那是一个很奇怪的存在。前世林毅的队伍选择的罪恶之人，正是六楼的那个人。但是按照林毅现在的推论来看，这个六楼的人应该是无辜的。为什么他们还是通过了副本呢？莫非是林毅的推论出现了问题？林毅带着满心的疑问回到了保安室，众人明显是等候多时了，连忙向着林毅询问刚刚发现的细节。林毅还在沉思，于是，一旁的苏婉宁便帮着林毅将刚刚他们的发现全都说了出来。众人满脸呆滞的听完了林毅二人的全部发现。啥？沐浴露的香味就是三楼男人屋子里的香味，也就是说，二楼女人和三楼男人有一腿。她不是有丈夫吗？别看我一只羊，绿草因为我变得更像。一切尽在歌声中。啥？老奶奶死了？呜、哦、呜，太难受了。什么？四楼小男孩给了老奶奶一瓶喵仔牛奶，你们怀疑牛奶里面有毒？那岂不是小男孩杀的人？林毅两人的发现不断冲击着几人的脑海。最后，苏婉宁并没有给出任何总结性的推论，她只是轻声道：“明天还有一个六楼，所以这些都可能只是迷雾弹而已，一切都还要看明天的情况。”众人微微颔首：“杀人、死人、罪恶、善良。”这个副本进行到现在，众人都开始有些迷茫了。至此，第四天结束，时间来到了副本的倒数第二天。午夜已到，请闭眼。休息结束，请睁眼。目前天数第五天。今天的任务是：一、抵御九至十二点的受潮；二、前往第六层。众人诧异的注意到，这次的任务。居然有所改变，不用他们打扫第六层了。众人心中还有些疑惑，只有林毅沉默。的确不用打扫，因为根本就打扫不了。受潮的确是越来越强了。今天有几次杨开朗的血量甚至低于了警戒线。杨开朗杀怪的时候实在是太大开大合了，很容易被灾变怪物攻击掉血。前面的怪物比较弱，他还能依靠吸血回复。可是随着怪物逐渐加强，他经常就会陷入危险境地。好在马华反应足够快，治疗术和进副本前林毅兑换的减少技能冷却药剂配合使用的时机很精准，一切都是有惊无险。但是平行副本的其他队伍就没这么轻松了，团灭在这次受潮之下的队伍就有一千多万，这是什么概念？要知道，在第一次副本结束后，阵亡的队伍也就才一千多万，光是这次受潮，阵亡的队伍就已经有这么多了，可见这次副本的恐怖难度。那些团灭的队伍团灭的原因也很简单，等级不行，装备不行，这两点就是关键。其实技术还是其次，这种塔防战对于技术的要求其实并不高。这个副本也真正让所有存活下来的玩家意识到了装备的重要性。林毅等人这边已经迈着沉重的步伐朝着六楼爬去了。今日是众人能够收集证据和线索的最后一天了，也是最后一个未解锁的楼层。刚登上六楼，一声响亮的狗吠就吓了众人一跳，居然还有人在公寓里面养狗。当众人登上六楼的那一刻，更是直接懵逼了。六楼和前面五个楼层几乎完全不同，六楼根本就不是一个正常的走廊，而是一个不大不小的阁楼。但是此时这个阁楼里面灯光昏暗，恶臭四处飘散，随处可见各种垃圾。林毅深刻的记得前世的六楼给他带来的暴击。所以在登上去之前，他就让所有人都不要轻举妄动，让自己来探索六楼就可以了。顾雪荣第一时间捏住了自己的鼻子，这种恶臭一般人根本就承受不了，这也能住人？难道六楼是养狗的地方？此时，一个沙哑的声音突兀响起：“怎么，你瞧不起狗？再说了，谁说这里不能住人？我不就是在这吗？”这声音吓了众人一跳，最后面的马华甚至差点摔下楼梯。大家都没想到，这里居然还有人。他们光是在这里待一会就有些承受不住了。有人居然能够在这里住？我们是公寓新来的保安。林毅朗声道。但那沙哑的声音并没有立刻回应他，黑暗中传来了翻身的窸窸窣窣声音。啊，保安，你好，如果没什么事情的话，你们请回吧，我还要睡觉。林毅很想找到一个理由进去
，但是很显然，检查房屋安全这个理由好像不太适用啊。这六楼眼看上去压根就没有什么可检查的，他甚至连一个厨房都没有。您有没有什么需要帮助的地方？林毅只能死马当做活马医了。没想到那沙哑的声音思索了片刻，突然道：“需要什么帮助是吧？还真有，我这阁楼有点漏水，要不你帮我看看？我一睡觉就在我头上滴水，烦死了。”男人一边说着，一边从床上起了身。此时的众人才赫然看见他的腿居然是断的。男人熟练的在床边摸索着，但并没有摸到他想要的东西。啊，想起来了，我拐杖丢了，我就不起来了，你们帮我看看吧。拐杖丢了，这四个字如同惊雷一样在众人心头炸响。所有人都不约而同的想到了当时在二楼的发现，那根被削尖了的拐杖。难道这个男人就是杀死二楼男人的真凶？林毅没有表现出任何的惊诧，连忙朝着六楼走进去。在路过狗笼子的时候，林毅赫然看见了一具血肉模糊的尸体，而这个尸体也就是房间里面恶臭的来源。尸体已经被那只狗啃食的不成样子了。但是林毅知道，这就是三楼小男孩的尸体。前世正是因为这个尸体和拐杖，林毅的队伍指认了六楼男人杀害了三楼小男孩和二楼女人丈夫的罪恶行为，然后击杀被栽变的六楼男人，成功通过副本。一神在看啥呢？那只狗有什么好看的？众人顺着林毅的目光，也下意识的朝着狗笼子看去。别！林毅想要阻止，已经来不及了。苏婉宁的和顾雪荣的尖叫声已经骤然响起。这幅画面对于他们来说，绝对是惊世骇俗的暴击。猝不及防之下，他们根本就承受不住这种冲击。马华更是下意识的后退。一下子踩空了楼梯，直接滚了下去。唐俊仁连忙冲下去查看，还好马华人没啥事，但是掉了二百血，吓得马华连忙开始使用莲花灵剂。在几人尖叫的同时，男人猛然抬起头，锐利的目光看向几人。林毅观察到了这个细节，连忙装作训斥的模样说道：“一只狗而已，你们几个吓成这样，我不是和你们说过吗？身为保安要沉着冷静，一个个回去都扣工资。”呵斥完之后，林毅又转过头看向男人，抱歉道：“不好意思，这几个刚入行，回去我训斥他们。”男人眼中的凶光渐退，随意的摆了摆手。示意林毅他不在意，林毅悄悄松了一口气，算是逃过一劫，没让这个男人发现什么端倪。此时众人也算是反应过来了，不再敢乱说话。鬼知道哪句话说错，就会被这些 NPC 误会，再怀疑他们呢。林毅一边靠近漏水的地方，一边悄悄观察着周围。突然，林毅瞳孔微缩，他看见了两块糖果，和林毅在走廊里面捡到糖果一模一样。男人似乎注意到了林毅的目光，怎么，你也爱吃糖？这糖是楼下那个老头给我的，我还没吃，你要你就拿去。林毅一愣，楼下老头给的。那岂不是五楼的老爷爷？谢谢您，但是我们不能拿业主的东西。男人瞥了林毅一眼，没有继续说话。林毅收回目光，开始专心的帮男人检查漏水的地方。嗯，漏水原因应该就是阁楼风顶的水泥老化了，放水能力降低，这个我们需要报备，找专业的师傅来维修。我先帮你把床推开，躲开一点，可以吗？男人点了点头。林毅招手叫来唐俊仁来，一起帮他推床。两个人很轻易就把这个破旧的木床移开了，而且那个男人还一直坐在床上呢。就在林毅准备离开的时候，不小心踢到了一个空瓶子，他顺手捡了起来，安眠药。瓶子上赫然写着这三个字，林毅一激灵，连忙把这个瓶子收入背包之中。结束这一切，众人飞奔一般离开了六楼。此时也恰好进入了午休时间。等再次从保安室醒来，众人仍然是心有余悸。就是他，就是他！马华嘶吼着，目光之中还有着丝丝恐惧。就是他杀了二楼的男人和三楼的小男孩。他的拐杖遗落在了二楼的凶杀案现场，小男孩的尸体更是被他用来喂狗。这简直就是一个恶魔。其他人的状态也没比马华好多少。就连沉默寡言的社恐杨开朗，此时也满脸的恐惧和气愤。苏婉宁也有新的发现，你们注意到了吗？那个男人或许是因为长时间的营养不良，他的手指也很纤细。我没法对比，但是我觉得他的手指和我相比几乎没什么区别。唐巨人一愣，也就是说，四楼女人可能也是这个男人杀的，他居然还是个连环杀人魔，这么恐怖的吗？那五楼的老奶奶也是他杀的吗？唐巨人的问题让众人沉默下来。的确，目前暂时没有六楼男人杀害五楼老奶奶的证据。这时候，林毅沉默的拿出了背包里面的喵仔牛奶和安眠药。我刚刚嗅了嗅，喵仔牛奶里面应该是被加入了大量的安眠药，所以才杀掉了老奶奶。这个安眠药也是我在六楼男人那里找到的。众人一愣，旋即反应过来，齐了，原来这个六楼男人就是一切罪恶的真凶。他一个人居然接连杀四个人，简直是罪大恶极。顾雪荣更是拍床而起。没错，刚刚他早就已经躺在了铁架床上，现在他豁然从铁架床上坐起身来，呵斥道：“我们已经迫不及待明天的到来了，我们必须要将这个的人罪恶公之于众，然后彻底的将他惩戒。”其他人也叽叽喳喳的讨论着。明日一定要杀掉六楼男人复仇。但苏婉宁注意到，此时的林毅还紧皱着眉头，似乎还在认真的思索什么事情。他悄悄靠过去，低声问道：“怎么了？大家不是已经锁定了凶手了吗？”林毅摇了摇头，没有说话。林毅总觉得不对，他没想到最后他费尽心思推理出来的结论，居然和前世是一样的。这不可能啊！他经历过一次这个副本，他很清楚，这个副本绝对没有想象的那么简单。林毅直接就陷入了对于自己的质疑之中，他甚至开始怀疑有人说了谎，或者觉得有自己还没有在意到事情，所以。林毅决定再回到各楼层去串一串各个线索。这一次，林毅依然只叫上了苏婉宁，在动脑这方面，也的确只有苏婉宁能够帮上自己。至于其他人嘛，
，狗头军师罢了，而且人数少一点，能够显得不那么奇怪和突兀。林毅和苏婉宁再次跑完了所有的楼层，找到了每一位住户聊天。而这次林毅谈话的重点就是六楼的男人。当然了，林毅不会那么直接的询问，他打着公寓关爱残疾人的旗号，想要侧面了解一下六楼这个男人的情况。让林毅惊诧的是，所有人对于六楼男人几乎都是忌讳陌生，不愿意多谈。他们只知道那是常年住在六楼的一个残疾人，平日里面没有工作，依靠的是救济金度日，闲的没事就爱在公寓里面闲逛。偷偷观察各家各户的生活，是个十足的怪人。但有一个人的评价不同，那就是四楼小男孩给出的关于六楼男人的评价。在林毅和苏婉宁耐心的劝说的下，四楼的小男孩虽然还是没有打开房门，但是已经愿意和林毅他们隔着门聊天了。小男孩问的第一句话就是：“他的妈妈怎么还没回来？”林毅和苏婉宁叹息一声，也只能安慰他，很快就会回来了。安慰片刻，林毅进入在正题，开始询问小男孩对于六楼男人平日里有没有什么了解。想不到小男孩居然觉得六楼男人很有趣，也很愿意和他们玩。这里的他们指的是他和三楼死去的小男孩。他们两人是同班同学，所以经常一起玩耍。三楼男孩死之前也是正要抱着皮球来找四楼小男孩玩，但这一去就是永别。小男孩还说，六楼男人会经常和他们讲一些公寓里面有趣的故事，但是好像他的母亲并不喜欢他和六楼男人一起玩，甚至还当众斥责过六楼男人，不断对六楼男人进行侮辱，说他是个可怜的寄生虫，一辈子只能活在阴暗之中。不仅仅是小男孩的母亲，一人和六楼男人有过冲突。经过林毅的调查，几乎所有人都和六楼男人发生过或大或小的矛盾，但六楼男人还是很爱和所有人聊天。小男孩最后还抛出了一个重磅炸弹。在林毅他们到来的第一天，小男孩就曾经看见过六楼男人和三楼男人在交谈。小男孩之前还经常在二楼看见六楼男人的身影。他妈妈消失那天，他也曾经来过他们家。从小男孩的四楼离开，林毅继续向上，来到了五楼。在五楼老爷爷的家中，林毅确定了糖果的确是他给六楼男人的。可是你似乎对他的印象并不好，为什么会给他糖果呢？老爷爷支支吾吾地说：“那是为了让六楼男人赶紧离开五楼。”说到这里的时候，林毅注意到老爷爷的眼神有些闪躲。老爷爷在说谎。林毅并没有继续追问，因为他已经有了自己的猜测。他悄悄看了一眼自己背包里面那两个老爷爷给自己的橘子。这个老爷爷有习惯，在感谢别人的时候会顺手送上一些东西，所以这个糖果很有可能就是他为了感谢六楼男人送出的。但老爷爷选择了说谎，说明他感谢六楼男人的原因，他不能和林毅说。林毅深吸一口气，继续询问道：“您还记得给了多少颗吗？”老爷爷想了半天说：“两颗，因为我每次兜里只揣两颗。”林毅沉默颔首，当时他在六楼看见的就是两颗。小男孩手中的糖果并不是六楼男人给的。那么就只剩下一个人了，他已经全都想明白了，他也全都推理清楚了。所有询问结束，林毅和苏婉宁站在六楼的阴影处，默默注视着六楼这个角度、这个位置，六楼男人是根本看不见他们的。林毅他们看见六楼男人艰难地爬起身来，用单腿支撑着，艰难地用小锅煮着一份泡面，脸上挂着一抹冷漠的笑容。他撕开一个火腿肠的包装，将它随手扔给了狗笼里面的小狗，低声道：“没人会再赶我们走了。”林毅缓缓闭上了双眸，一言不发，沉默着返回了一楼的保安室。翌日，众人再次在保安室内醒来。目前天数。第六天，今天的任务是：一、抵御最后的兽潮和兽潮统领；二、在保安室内审判罪恶，救赎善良。被指出罪恶的罪恶业主会瞬间完成灾变，变成灾变怪物。只有消灭灾变怪物，才算是消除罪恶。当罪恶被全部消除，你们需要选择将善良业主带离公寓，完成副本。最后一天终于到来，今日就是我们杀掉六楼男人的日子。这种恶魔若是不除，实在是难解心头之恨。顾雪荣在清醒过来的第一瞬间，立马高声道：“马华也连连附和。”唐俊仁握紧了自己手中的短剑，林毅却突然开口。我们还需要先抵御受潮呢，所有的罪恶我都已经推理清楚了。等消灭受潮统领之后，审判的过程交给我吧。顾雪荣嘻嘻一笑，一神，我们昨天也全都讨论明白了。不过后来你和苏婉宁有什么发现啊？你们还没回来，昨天就结束了。林毅没有细说，等审判的时候就知道了。众人没有多问，再次来到了防御受潮的地方。但令众人惊奇的是，今日的受潮根本就不能算是受潮了。每次出现的只有两只灾变怪物，但这些灾变怪物的级别变成了精英级，各方面能力都要比小怪强上不少。不过仍然难不住林毅他们就是。甚至今天受潮的难度还没有昨天高。三下五除二，六只精英级灾变怪物全部被消灭。随着宛如地震一般的震感传来，众人终于迎来了受潮的真正统领。一只硕大的漆黑圆形怀表艰难地钻进了走廊之内，走廊的墙壁甚至都被他的身躯给撞碎了，整个公寓都回荡着轰隆的声音。唐俊仁等人明显愣住了，这受潮的统领居然是个灾变的怀表。当看见这个钟表的技能，众人才明白过来：灾变的催眠怀表，级别 BOSS， 等级十，血量四千，攻击力。一百五十，技能一催眠，灾变的催眠怀表可让其他灾变怪物失去理智，按照灾变的催眠怀表的指令进行行动。技能二怀表领域，灾变的催眠怀表可以虚拟一个世界，处于虚拟世界之中的生物会被蒙蔽双眼，无法看出罪恶的真相。怀表领域守则一，虚拟世界内的罪恶可以饲养怀表自身，但若是罪恶滔天，则会反噬怀表。如果罪恶已经控制不住，请毁掉整个虚拟和现实世界。二，虚拟世界每天都有两个半小时的混乱时间，混乱时间内每个人心中的恶念都会被无限发大。混乱时间结束。记忆尘封，所有人会继续伪装起来。三
，后续进入虚拟世界的人不受影响，但混乱时间会被强制跳跃。四，如果虚拟世界中的居民发现了自己的罪恶，会导致他们瞬间灾变，并且获得百倍实力。恍然大悟，原来不管是兽潮还是公寓里面的诡异事情，都是他搞的鬼，怪不得他要发动兽潮，因为这个鬼爵十三号的罪恶已经马上达到了罪恶滔天的程度，他若是再不毁掉这个公寓，他就会被反噬。怪不得二楼的女人压根看不到死在他面前的丈夫，因为催眠怀表早就催眠了他们的双眼，让他们看不见这些罪恶。怪不得灵异他们可以看见所有的尸体和罪恶，因为灵异他们就是后续进入者。怪不得在前五天不能怀疑公寓的业主，这样就很容易违反怀表领域的第四条守则，导致他们灾变失控。所，那条所谓的保安守则，很可能也是灾变的催眠怀表搞的鬼。今日他的出现，恐怕也意味着公寓内的罪恶已经彻底超乎了他的控制。饲养罪恶、纵容罪恶，终究也会被罪恶反噬。还当真是可笑。聪明如苏婉宁，一直跟着灵异，怎么可能猜不出最终的答案呢？所以此时的苏婉宁，当真感觉感慨良多。林毅收敛心神，沉声道：“作为一个最终 BOSS 来说，他的数据倒是算不上强，大家照常配合。”老唐、老杨，上！随着林毅一声令下，整个六人小队全员行动，主坦、副坦、法师、猎手、牧师全部就位。苏婉宁也找到了一处安全的地方，时刻保护着自己。轰！灾变的催眠怀表轰然倒下，整个战斗过程有条不紊，没有任何的意外。在一声凄厉的嘶吼声中，他那硕大的身躯逐渐化成灰烬。林毅内心五味杂陈。终于要来了，最后的审判时刻。随着灾变的催眠怀表死亡，整个鬼爵公寓似乎也在发生着巨大的变化。所有业主眼前的虚妄都被瞬间破除，使他们看清了最真实的世界。首当其冲的就是数声尖叫传来。二楼女人拉开家门，看到的是血腥如地狱般的场景。三楼男人准备出门去寻找自己的儿子，却看见惨死在自己家门口的四楼女人。四楼的小男孩终于意识到了不对劲，他的妈妈可能永远不会回来了。五楼的老爷爷颤抖着手指，朝着看似安详沉睡的老奶奶伸出了试探的手指。六楼的男人看到狗狗并没有吃他扔的火腿肠，而是不停啃食着满是鲜血的鲜肉。咦，哪来的肉？男人朝着狗笼旁探出脖子，差点吓得魂飞魄散。地上赫然是一个人类骨架。此时，公寓破旧的喇叭突然传来了响声，请所有人到一楼保安室。十分钟之后，当六楼男人撑着他临时用床腿改造的拐杖一瘸一拐地走到保安室时，所有幸存的人已经全部到齐。二楼女人此时目光还是充满着惊恐，一副不敢相信自己丈夫死在自己面前的模样。其他人也是神情各异，不过大多离不开“惊恐”二字。眼见六楼男人到位，马华和顾雪荣悄无声息地包围了六楼男人，生怕他逃脱。顾雪荣紧握着魔杖，就等着面前这个六楼男人开启灾变，然后直接将这个连续杀人魔剿灭。顾雪荣在全民转职时代降临前，考入的就是警校，他的梦想就是惩恶扬善。这也解释了为什么他一个女生胆子居然那么大，哪怕看见二楼那副血腥场面，也只是呆滞了片刻。一神，开始吧，审判罪恶！顾雪荣兴奋地挥了挥拳头，林毅微微颔首，目光豁然看向了三楼男子楚彪。楚彪被林毅的眼神盯得有些害怕，心虚道：“林老弟，你这么看着我干什么？我又不是犯人，我是想让你们帮我找一找我的儿子。”林毅没有理会他的套近乎，直接开口道：“你就是我要说的第一个犯下罪恶之人。”林毅这话一出，除了已经猜到了真相的苏婉宁以外，所有全都愣住了。一神怎么回事啊？凶手不是六楼男人吗？怎么变成了三楼男人了？不会是搞错了吧？马华刚想提醒林毅，却被苏婉宁拉住了。相信他，让他说。马华几人见状，也便压下心中疑惑，听林毅继续说下去。三楼男人楚彪猛然听到林毅的指责，直接呆住了。他不可置信的反手指了指自己：“啥？我？我杀人？林老弟，你不要开玩笑好吧？”林毅掷地有声的继续说道：“你杀的就是二楼女人的丈夫。二楼女人和你是情人关系，她的丈夫经常家暴她，你看不下去了，最终选择了杀掉她的丈夫。”唐巨人终于忍不住问道：“可是现场的拐杖怎么解释？那不应该是六楼男人的吗？为什么不是六楼男人杀的人？”林毅自然早就想明白了这个问题。你们还记得尸体背后那些残忍的伤痕吗？六楼男人根本做不到。先不说他一个残疾人要怎么杀掉四肢健全的二楼女人的丈夫，就光是尸体背后的那些伤痕，就不是凭六楼男人的力气能够做到的。那需要极大的力量。三楼男人则是肌肉壮硕，手上老茧厚重，应该是一直有健身的习惯。整个公寓也只有他有那种力量。众人听罢，还当真觉得没有任何的问题。楚彪在林毅分析的时候，目光就越来越冷。终于，在林毅说完之后，他冷笑一声，终于不再伪装。一团黑雾缠绕，不知从何而来，缠绕着他的身体。灾变开启，他的数据面板也显示在众人面前。灾变的三楼男人，罪恶值五十，等级十，生命值两千，攻击力一百八十。这个灾变怪物只能算是精英怪的水平。唐巨人第一时间冲了上去，林毅搭箭拉弦，两根弓箭爆射而出，朝着三楼男人的弱点射去。顾雪荣和马华也反应过来，连忙朝着林毅他们的方向靠拢。杨开朗更是瞬间进入状态，拎着他的大刀就冲向了三楼男人。灾变之后的三楼男人嘶吼一声，肌肉瞬间隆起，整个人看起来都是十分的不好惹。但是很可惜，他遇到的是更不好惹的林毅小队。短短几分钟，他就被林毅等人击杀，其他业主全都呆滞的看着这一幕。当三楼男人化作一缕青烟消失在保安室内，其他业主才猛然打了个寒战，反应过来，刚刚那是什么
，我们公寓居然有怪物！天哪，简直太可怕了！多亏了有保安，否则我们天天和怪物相邻，这简直恐怖了。所有人中，当属二楼女人的反应最激烈。她，她居然是个怪物！我和一个怪物上床了那么多次。二楼女人的心太崩了，但林毅没有理会她的崩溃，握着手中的弓箭，把冰冷的目光看向了女人，声音如同万年寒冰一般开口道：“怪物可不止一个。”女人感受到林毅的目光，连忙颤颤巍巍的摆了摆手，焦急为自己辩解道：“我虽然出轨了。”但是我绝对和杀掉我老公这件事没关系，是那个怪物做的，我是无辜的。林毅冷笑，没错，杀死你丈夫这件事，你是无辜的。但是你犯下了另一个罪恶。一旁的马华等人已经完全搞不清状况了，唐俊仁更是疯狂挠头，似乎这样可以帮助他迅速思考。这二楼女人怎么也犯下罪恶了？为什么林毅的推测和他们推测的完全不一样？不是说只因是六楼男人的吗？等一下，刚刚林毅已经说过了，六楼男人的力量根本不足以他犯罪。那么排除掉这个可能，剩下的也只有二楼女人。很快，另一个疑问出现在众人脑海。那就是二楼女人为什么要杀四楼女人？林毅也迅速给出了答案：你杀害了四楼小男孩的母亲，而原因更是荒诞的可怕。林毅死死盯着二楼女人的双眸，寒声说道：“你嫉妒，你嫉妒四楼女人比你美貌，因为三楼男人的儿子和四楼的小男孩是同学，所以你的情人无可避免的要和四楼女人接触，所以你的嫉妒逐渐演变成了偏执。那日四楼女人只是上门询问三楼男人他家孩子什么时候去找四楼小男孩玩耍，正好被你碰见，在混乱时间的影响下，你心中的妒忌达到了顶峰，你终于忍不住了。”掐死了四楼女人，这一切都是因为你那可悲的嫉妒心和占有欲。可笑！几乎在林毅说完的瞬间，二楼女人瞬间开启灾变。她尖锐的嘶鸣一声，尖锐的指甲和纤细的手指成了她最好的武器。她的属性和三楼男人基本上没有区别。林毅等人依旧是轻松将其杀掉，可林毅的审判依旧没有结束。他的目光移向了佝偻着的腰杆的老爷爷。每当林毅的目光看向一个人，就会有一个人被审判。难道这个老爷爷？马华等人感觉自己的世界观都崩塌了。虽然初见这个老爷爷的时候，感觉他有些严肃和暴躁，但是熟悉之后，众人觉得这个老人其实也是蛮可爱的。难道就连他也犯下罪恶了吗？林毅的目光看向老人，有些不忍，但只能狠下心，继续说道：“至于您，您杀了三楼男人的儿子，原因是你在混乱时刻恢复了片刻的清醒。你从其他人口中得知了三楼男人杀掉了你儿子，所以你也要让他承受丧子之痛。所以你把罪恶的手伸向了三楼男人的儿子。三楼男人的儿子抱着皮球跑到四楼，准备找四楼的小男孩玩耍，你却用糖果将他哄骗他，吸引了他的注意力，然后一把他推了下去。”那孩子的身体从四楼一溜烟的滚到了三楼，直接摔死。你用来哄骗他的糖果和血迹便留在了三楼。你为了引人耳目，还把小男孩的尸体扔上了六楼，想要栽赃给六楼的男人，因为你同样厌恶那个男人，导致小男孩最后连个全尸都没能落下。老爷爷闻言咳嗽了几声，没有被揭穿罪恶的愤怒和慌张，而是轻笑一声问道：“一报还一报，我这老骨头也认了。但是死之前，我想问一问，我老伴是谁杀的？”林毅沉默，把目光投向了四楼的小男孩。这一幕简直让所有人都惊掉了下巴。这个小男孩居然真的是杀掉老奶奶的罪魁祸首，可是安眠药不是六楼男人的吗？小男孩是怎么拿到的呢？感受到林毅的目光看过来，小男孩反而比其他人都坦率，灿烂一笑，露出他精致的虎牙。没错，是我杀的。谁让老爷爷杀掉了我唯一的同伴？那天我都看到了，所以我把六楼大哥哥给我的安眠药全都放进了旺仔牛奶里面。老爷爷老奶奶不是总说我打扰他们休息吗？现在我就让他们彻底睡过去。四楼男孩的童言无忌更是让人感到惊悚。小小年纪，在他不懂善恶的年纪里，他能够想到的。却只是用罪恶来解决罪恶，当真是可悲。在得到答案之后，老爷爷最后叹息一声，然后将自己原本佝偻的腰杆缓缓挺直，原本苍白的头发也骤然变成了鲜红色。他同样开启了灾变，不仅仅是他，主动承认自己罪责的四楼小男孩也一脸兴奋地开启了灾变。两只精英怪同时朝着林毅等人冲了过来，老唐、老杨一人一个，慢慢杀。所有人在血量低于三分之二时就直接喝药，不要节约。顾雪荣，你放开了输出，先杀老唐那边的。老马盯住老唐的血量。杨开朗血量低于三分之一，就立刻后撤，然后把怪物交给我。队伍需要同时面对两只怪物，但林毅没有丝毫的慌乱，仍然是有条不紊的指挥。很快，甚至都不需要林毅替换杨开朗，老唐那边的灾变怪物就被解决了。众人立刻调转枪头，将攻势对准了杨开朗牵制的灾变怪物。血量健康的老唐上前替换掉血量掉落超过一半的杨开朗，众人继续火力全开。终于，另外一只灾变怪物也带着他的不甘和悲愤，化作了一捧烟尘。原本喧闹的保安室内，瞬间只剩下了六楼男人一个人。至此。所有的杀人事件都已经找到了他们对应的凶手。六楼男人貌似是无辜的，马华感慨一声，想不到我们一直怀疑的人，居然是唯一一个无辜的人。顾雪荣也应和道：“还好有一神在，否则我们可能真的无法通过这个副本了。”可这时候的林毅并没有收起他的长弓，而是将他的目光看向了最后的幸存者——六楼男人。林毅缓缓摇头，眼神更加冰冷。不，他也不是无辜的，在这座诡谲十三号公寓之中，全员恶人。其实能够推测出六楼男人的罪恶，完全因为前世的经历。否则，可能林毅也会以为六号楼的男人是唯一善良的一位。但如果六楼男人真的是无辜的话，那么前世林毅的队伍早就因为选择错误而闯关失败了。所以，六楼男人是同样存在罪
，这六号楼的男人是把自己的真正罪恶隐最深的那个人。那些能够被轻松发现的证据，全都是别人有意无意诬陷他的成果。所以，前世的灵异队伍虽然选择对了罪恶之人之一，但罪恶理由指认错误，导致完成度极低。一旁的顾雪荣已经被灵异这话震惊的合不拢嘴了。什么？全员恶人？怪不得就连那灾变的催眠怀表都抑制不住这座诡谲公寓的罪恶了。唐巨人却是有些不解。不对啊，已经没有凶案让他犯下了，他能够犯什么罪呢？灵异皮笑肉不笑，语气之中充满了痛恨。其实除了亲自动手杀人，还有一种杀人方式，那就是教唆杀人。之所以三楼男人会受不了二楼男人的家暴行为，便是因为六楼男人在一旁添油加醋的描述，甚至行凶的武器就是他提前削尖的拐杖，也是他不断暗示二楼女人、四楼女人在凭借着自己的姿色和孩子的亲近诱惑三楼男人。所以在亲眼看见四楼女人找三楼男人的时候，二楼女人崩溃了。更可怕的是，是他告诉四楼女人，三楼男人的儿子找他，他没多想，欣然赴约，才撞上了二楼女人，可以说是他亲手把四楼女人推向了死亡。他这么做的原因，也仅仅是四楼女人曾经嫌弃他，不让他和四楼男孩玩。五楼的老爷爷给他的糖果，是因为感谢，感谢的理由就是他告诉了老爷爷儿子的死因，老爷爷才会被仇恨蒙蔽双眼，用同样的丧子之痛报复三楼男子。四楼男孩下毒的安眠药，也是他给的，他是所有罪恶背后牵线的人，更是推波助澜的人。甚至这种教唆杀人的行为，比亲自动手杀人更加可恶。他让一个原本空无一物的土壤上萌发了罪恶的萌芽，他亲手把一个人、一件事推到了彻底不可周旋的绝境了。原本一直沉默注视着保安室内一切的六楼男人笑了。从刚一进来，他就没有任何的表情，哪怕是当时三楼男人第一次化身灾变怪物，他也没有任何的惊恐表现，目光中始终充满着平静，杵着他的半成品拐杖，安静的站着，直到林毅说出这番话，他才定一次有了表情。他缓缓抬起头，看向了目光灼灼的林毅，我让他们萌发了罪恶之花，如果没有罪恶的种子，他们又怎么能够萌发得出罪恶之花呢？我只是想苟活在这里而已。可是他们呢？没有一个人不嫌弃我，没有一个人不厌恶我，结果他们一个个外表光鲜亮丽，背后却是男盗女娼。为了一时欢愉而背叛婚姻的出轨女人，明明老人就在身边，却从不赡养的男人，明明内心暴力，却非要伪装成一个豪爽之人，只会贪图享乐玩耍，完全不顾他人的顽童。还有那个当众辱骂我是寄生虫的女人，哈哈，她好高贵啊！她被掐死的那个模样可是十分卑微呢。全都该死！顾雪荣这时候突然问道：“那五楼老人呢？六楼男人怎么还追问呢？打断我气势，他们可怜的老人，但可怜之人必有可恨之处，正是他们当初无限的溺爱，才会养育出这种儿子。所以。”我杀他们又有什么错呢？六号男人凄然一笑，浑身爆发出汹涌的黑雾，他的身体开始扭曲起来，就连手中的拐杖都被轰然炸开。他灾变了，灾变的六楼男人，罪恶值一百，等级十，生命值五千五百，攻击力二百五十。灵异目光一凛，灾变值居然高达一百，其他人的灾变值大多处于五十杠六十左右，没想到这个六楼男人的灾变值居然如此恐怖，而他的数据也因为灾变值的爆表而暴涨。他的数值甚至已经远远超过了刚刚的灾变的催眠怀表。原来这六楼男人才是这个副本的最终 BOSS。前世的六楼男人压根就没有这么强，或许是因为前世灵异他们指证的罪恶并不全面吧。但现在显然不是纠结这些的时候，灵异迅速环视了一圈队伍，内心微微一沉。杨开朗和唐巨人的状态都不太好，杨开朗的血量更是只恢复到了一半左右。马华显然也发现了这一问题，连忙焦急地看向灵异。若是以唐巨人和杨开朗现在的状态，贸然迎上这只最终 BOSS 的话，对于他这个荣光牧师来说，压力可简直是太大了。唐巨人倒是不管三七二十一，举着手中的盾牌就要冲上前去。所有人后退！林毅突然开口喝道。唐巨人的脚步猛然一顿，十分诧异的回过头，明显有些不理解林毅的这个决定。林毅缓缓的从背后拿出自己的破灭永夜之弓，满脸的云淡风轻，轻笑道：“接下来大家休息一会吧，这个最终 BOSS 交给我。”说罢，林毅直接搭箭拉弦，两支箭矢轰然射出，赫然全都发生了异变。林毅眼前一亮，嚯！两支箭矢，一支漆黑如墨，与夜色很好的融为了一体。这支箭触发了黑印。另一支箭耀眼如白昼，恍如一道流星划破夜幕深空。这支箭触发了黎明之箭，这运气，莫非是看在自己如此英勇果断的面子上，幸运直接爆表了？两支箭矢精准的朝着六楼男人的左腿射去。有人可能会问了，为什么不射右腿？因为这六楼男人没有右腿。这波呀，这波叫猛射瘸子那条好腿。当然了，林毅并非是如此恶趣味的人，他箭矢射击左腿的原因只有一个，在他的眼中，现在左腿的膝盖是六号男人的弱点。轰！六号男人哀嚎一声。不由自主的后退了一步，差点摔倒在地。在他猩红头发的上方，缓缓飘出了几个数字：一百三十、一百三十、六十七、一百二十。光是这次攻击，林毅赫然就爆发出了足足四百四十七点伤害。身旁的马华和顾雪荣等人直接看懵了。其中第一个一百三十点伤害，乃是第一次黑印触发之后，迅速被黎明之剑清算造成的伤害；第二个一百三十点，则是黎明之剑附带的百分之一百黑印清算之后造成的伤害；第三个是林毅第一支剑矢的攻击力造成的伤害。第四个则是林毅的第二支箭矢射击在弱点上，造成了暴击。暴击的伤害是原本伤害的 180% 只是林毅的这一剑就可以抵得上其他黑暗猎人酷酷射半天的伤害了。林毅看到六楼男人单腿蹦跶了几下之后，
居然稳住了身形，目光凶厉的朝着林毅看了过来。哟，平衡力还不错。吐槽一句之后，林毅开始和六楼男人保持距离了。被林毅攻击之后，六楼男人的仇恨值便被锁定在了林毅的身上。此时，林毅一边拉开距离，一边朝着顾雪荣等人喊道：“炫灵法师可以输出，但是要注意不要超过我的输出，否则有概率仇恨被你吸引走。”老唐和老杨守在法师和牧师旁边，婉宁，你还是找最安全的地方，不要离老唐太远。唐军人手握盾牌，连忙点头。杨开朗也沉默着，一边回复血量，一边朝着顾雪荣等人靠近。唐军人跟林毅这么久，已经见过不知道多少次林毅单杀怪物的场景了，所以不奇怪。杨开朗第一次见林毅的时候，就看见他表演了一次单杀精英怪，所以此时同样并没有感觉惊诧。苏婉宁就更不用说了，现在。他应该是最了解灵异的人了，但是马华和顾雪荣从没见过这种阵势啊！马华颤颤巍巍的朝着唐俊仁问道：“让一神自己真的没问题吗？他不会是指望着我呢吧？如果一神被贴身了，我的治疗术也只能算是杯水车薪啊！”顾雪荣更是推着唐俊仁，焦急的说道：“你快去帮帮一神啊！我们不需要你保护。”但是唐俊仁那健壮的身躯，哪里是顾雪荣这小身板能够推得动的？哪怕是顾雪荣在女生之中，力气已经算是很大的了。唐俊仁憨笑一声，伸出手正准备挠挠头的时候，顾雪荣更急了：“别挠了，唐大哥！”你去帮帮一神，求求你！唐俊人有些无奈，只能连忙解释道：“你放心吧，一神可以的。我如果去了，法师添麻烦。告诉一个你们的小秘密吧，有队友在十一神并不能发挥出全部的实力，当队友不在时的一神才是最强的一神。只是马大哥，你的小治疗术或许压根用不上。”众人身后的苏婉宁也轻笑一声：“大家可以永远相信灵异。”顾雪荣二人对于唐俊人的话只是将信将疑，但此时似乎也没有更好的办法了。不管怎么样，马华还是握紧了手中的法杖和药剂，时刻准备施展治疗术。顾雪荣也开始挥舞魔杖。给予林毅远程的攻击帮助，没有技能的时候，他也会射出法球。不得不说，他的法球精准度极为不错。相比之下，虽然马华技能释放时机十分精准，但是发射法球的精准度可是差太多了。不是射控就是射偏。后来马华干脆就不发射法球了，万一打到林毅可就不好了。想到这里，马华不由得惊诧的朝着顾雪荣问道：“你是怎么做到的？每个法球那么精准？”顾雪荣冷哼一声，没好气地道：“你以为老娘像你一样吗？老娘可是警校生，每天练打枪练的都要吐血了，能不准吗？别跟我唠嗑，好好看好了一神。”出事了，弄死你！马华浑身一颤，立马闭嘴。想不到这娘们居然是警校生，怪不得这么彪悍，惹不起，惹不起。此时的林毅倒是和六楼男人周旋的十分轻松写意，因为断腿的原因，六楼男人的移动速度并不算快，只能不停的蹦来蹦去。若是林毅的职业乃是炫灵法师，他同样也无法这么轻松的放风筝。但偏偏林毅是黑暗猎人，他有黑暗笼罩这个减速技能，本就速度不快的六楼男人更加难以靠近林毅，只能一点一点被林毅磨掉所有的血量。再加上一旁顾雪荣的帮助。这六楼男人看似漫长的血条不断在缩短，终于，六楼男人的血条只剩下最后一丝。这时候，林毅收起长弓，扭过身子，不再去看六楼男人，而是面带微笑的朝着众人走来。与此同时，一发追魂灵剑朝着六楼男人射去，带走了他的最后一丝血量。六楼男人不可置信的低头看了一眼插在自己身体上的剑矢，痛苦的嘶吼一声，便化作了漫天的黑雾，消散在副本之中。而林毅全程没有回头看这幅画面，漫天的黑雾成了属于他最帅的背景板。真男人，从不回头看。不得不说，林毅这波装逼。这波人前险胜可以说是极为成功了。这一幕让顾雪荣的眼睛都瞬间直了，口水都不知不觉的流了出来，喃喃道：“好帅。”就连苏婉宁都有些移不开自己的目光，紧紧的注视这缓缓走来的林毅。但很快，唐俊仁憨厚的声音无情戳破了这些粉红色的小泡泡：“一哥，这副本咱们就算完成了吗？”唐俊仁显然没有注意到顾雪荣和苏婉宁投射过来的敌意目光。林毅轻笑：“还没有。”众人猛然愣住了：“还没有？可是人都死光了呀！”林毅提醒道：“你们没忘了吧？”当时系统在进入副本时候，众人这才恍然想起今天系统颁布的任务内容，除了铲除罪恶以外，可是还有一条呢。当罪恶被全部消除，你们需要选择将善良业主带离公寓，完成副本。可是唐俊仁挠了挠头，整个公寓要么都被杀了，要么就是刚刚被我们处决了，哪里还有善良的人啊？苏婉宁此时已经先一步反应了过来，满脸激动地看向了林毅。林毅同样回以温柔的目光，似乎是鼓励苏婉宁说出他的猜测：是那只狗，六楼男人养的那只狗。善良的人的确是没有了，但是系统说的乃是善良的业主。只要这条狗住在这个公寓里面，它就算是公寓的业主。林毅满脸赞赏的补充道：“没错，我猜这也是系统埋下的一个叙述性诡计。从头到尾，系统都没有说过这个业主必须是人。而且在六楼男人眼中，狗是他最好的伙伴，同时也是他的同居室友。”很快，林毅等人再次登上六楼。此时，整个公寓已经变得寂静万分，到处都显得十分的破败。不过幸好，这里的罪恶已经全部消失不见了。六楼内那只孤独的小狗还茫然的趴在地上，在它的附近，赫然是那具触目惊心的尸体。但小狗并不懂那些。他或许还以为这是五楼的老爷爷给予他的新鲜食物呢，所以吃掉尸体这件事并非是什么罪恶，小狗的天性罢了。众人强忍畏惧和恶心，将狗放了出来。笼子打开了，但狗并没有第一时间欢快的跑出来，反而是有些畏惧的打量着众人。林毅记得他和自己的主人在一起的时候可不是这样的。这时候，
，甚至虐待过他，所以他才这么怕人。在他眼中，只有主人是对他最好的，也只有主人才能够信任。他的主人对于其他人来说，或许是杀人不眨眼的恶魔，但是对于他来说，是他唯一的救赎和希望。可惜了，灵异叹息一声，将小狗从笼子里抱了出来。小狗挣扎了两下，发现灵异没有恶意，便不再挣扎，温顺地趴在灵异的身边。灵异抱着狗，带着众人朝着公寓的出口走去。当他们再次走过镇守了六天的走廊，看着满是伤痕的墙壁，也算是他们拼搏过的痕迹。当他们迈出公寓大门的时候，副本也终于宣告结束。恭喜林毅、唐俊仁、苏婉宁、马华、顾雪荣、杨开朗的队伍完成第二次全民灾变副本《诡谲的十三号公寓》。副本支线完成度 100% 评价 S 加。副本奖励计算中，恭喜你所在的小队副本完成速度排名第三名。现在发布副本完成奖励，稍后等待所有队伍完成副本之后，进行副本排名结算，届时将再次发布副本排名奖励。听到完成速度的排名，顾雪荣和马华都是欢呼一声，杨开朗沉默不语，只是微微握紧了拳头。唐俊仁和苏婉宁则是微微一愣，脸上流露出些许的失落。他们居然不是第一名，想当初他们可是遥遥领先第二名的成绩啊，现在居然退步这么多吗？别沮丧啊，林毅轻笑，这次和第一次灾变副本的时候可是完全不一样的。诡谲公寓这个副本完成度越高，耗费的时间也就相对越长。如果咱们只选择一个人戳穿了他的罪恶行为，那么我们完成的速度当然是大大提升，但相对的那样子完成度就太低了。最后的综合评价是以完成度为主的，如果完成度相同，则比拼完成速度。众人听到林毅这话，才算是微微放心下来。大家不知道的是，这次完成速度排名第一的，居然是福前的队伍。或许是因为失去弟弟的愤怒，福前输出爆表，一路奋勇杀敌。而他们最后指证的罪人，正是六楼男子，也只有六楼男子了。所以他们是完成速度排在第一的队伍，排名第二的队伍也是老熟人了，正是严豪和魏慈几人。他们指证的乃是除了六楼男人以外的所有人，但是他们并没有能够发现六楼男人背后的罪恶。所以选择将他带离了公寓，最终完成度只有 80% 速度则是排名第二。当严豪看见速度排名第二的时候，严豪气得肺都要炸了，还是为此提醒了他，这个副本完成度越高，速度越慢。如果这第一名真的是林毅他们的队伍，那么他们的完成度绝对不可能达到 80% 他们队伍里面六个人全都是自己人，装备也全是精良，甚至是史诗，配合更是十分的默契。那林毅带着一个歪瓜裂枣的放逐骑士，还有一个没有任何作用、只会录像的诡异恶灵，他拿什么赢？至于其他的副本，此时还进度不一。各个副本的选择也是千奇百怪、五花八门，但是副本看似危机重重，其实只要你活到最后一天，你随便选择一个人都能过关，无非是完成度高低罢了。这个副本最难的其实是倒数后两天的受潮，在这里死去的人是最多的。最终审判的时候，大部分的玩家队伍都是选择了一个人，也有例外。上一个平行的副本之中，当然也有其他聪明人推算出了所有谜底的答案，指证了所有罪恶之人。可很遗憾，有的队伍团灭于老爷爷和小男孩的灾变怪物联手下，有的队伍被最终一百罪恶之的六楼男人杀死。能够存活下来的队伍，目前只有一个，那就是灵异他们的队伍，唯一一个智慧和实力并存的队伍。灵异这边，随着一道金光闪过，完成副本的经验奖励已经降临在六人的身上了。恭喜获得奖励经验两千点，您的完成速度加成百分之十，一共两千二百点，加上众人原有的经验，所有人的等级都瞬间提升到了十二级。马华有些咂舌，他记得第一次副本完成的时候，只给了五百经验值，却升了五级，但是现在经验值奖励高达两千点，却只给众人升了两级多一点，当真是越往上越难升级了呀。这时候，系统的播报声还在继续进行。恭喜，您的队伍获得大量物品奖励。下一刻，熟悉的金色光球再次出现在众人眼前。这东西里面的奖励可是很丰厚的，众人不由得期待了起来。目前的物品分配模式为贡献点竞拍分配模式，贡献点可自由交易或赠与。贡献点排名：林毅四十点，唐俊仁十五点，顾雪荣十五点，杨开朗二十点，马华十点，苏婉宁零点，依旧是林毅最多。原因自然是灵异的输出最多了，毕竟最后那个最终 BOSS 灵异造成的伤害超过 60% 贡献点的评比方面还是很综合的，输出、成伤和治疗都占据各自的比例，所以除了灵异以为，大家的贡献点相差也不小。比如又抗又打的杨开朗自然是高，只抗不打的唐俊仁就略逊一筹。但贡献点的分配并不重要，因为所有人都不约而同的将所有的贡献点都转赠给了灵异。灵异看着接连响起的转赠通知，有些诧异的看向了众人。顾雪荣嘻嘻一笑，一神是队长，我们都听一神的分配。马华自然是迅速附和了。没错，没错。林毅失效，便也不再坚持。既然如此，那就我来分配。对了，在开启光球之前，我想说个事。林毅清了清嗓子，认真的看向顾雪荣，开口道：“顾雪荣，我现在邀请你加入我们的队伍之中，怎么看？”林毅本来想说你愿意吗，但猛然反应过来，这句话似乎有些怪。他可不想让顾雪荣产生一丝一毫的歧义。林毅思索了很久，他的确很欣赏顾雪荣的技术，而且林毅很清楚，未来的顾雪荣只会越来越强，队伍里有他在，绝对是顶尖助力。如果林毅想带着苏婉宁，还有大家在全民转职时代活得更久的话，顾雪荣的确是个不错的队友选择。当然了，他已经准备找时间和顾雪荣解释一下自己对于苏婉宁的感情，让他不必执着了。至于被拒绝的顾雪荣还愿不愿意留在队伍里，就看他自己选择吧。
顾雪荣听到林毅的话，先是呆滞了片刻，然后猛地一下子蹦了个一米高。爷，真的吗？一神，你邀请我加入你的队伍了？顾雪荣疯了一般的看向一旁的马华，激动的追问道：“你听见了吗？一神邀请我了。”马华敷衍的摆了摆手：“听见了，听见了，我也是队伍的一员。”顾雪荣激动的把所有人都问了一个圈，除了杨开朗，杨开朗早就不知道躲到哪个角落研究宇宙去了。当顾雪荣激动的还想拥抱林毅的时候，连忙被林毅阻止了。只见林毅抱着怀中的那条小狗，连忙后退一步，然后尬笑道：“好了好了。”可以了，欢迎你的加入，庆祝仪式到这里就结束吧。咱们来开箱，还是一人一次，除了我吧。林毅对于自己这个飘忽不定的运气，实在是有些不敢赌。他们的三星精英怪宝箱开出来白板武器，这几率都快赶上开出来绝世了吧？嘿，您猜怎么着，让林毅给碰上了？知道缘由的苏婉宁掩嘴偷笑着，率先上前一步，把手伸进了金色的光球之中。众人立刻屏气凝神，期待的看向了苏婉宁。唰，一道蓝光赫然在众人面前闪过，大家的心脏猛地狂跳。是史诗。寂灭苦楚之法杖，品质史诗，可用等级二十，法术强度九十杠九十五，蓝量二百，技能过量治疗，装备者的治疗量额外提升百分之五十。所谓临时护盾存在，护盾可叠加，护盾持续时间五 S， 兑换价格二十贡献点。轰！马华猛然瞪大了眼睛，直勾勾的看着苏婉宁手中的这根法杖。这我这，马华激动的都快要说不出来话了，手舞足蹈的比划着，表达着他内心的激动。苏婉宁嫣然一笑，直接把手中的法杖递给了马华。当然了。林毅也没忘用二十点贡献点把这个法杖兑换了下来。马华郑重的接过了苏婉宁递过来的法杖，他有些犹豫的盯着手中刚到法杖，看向了林毅。一神，你应该知道这个法杖如果拿出去卖的话，能够卖出一个什么样的价格吧？林毅面色古怪，你不会想要把这个装备卖了吧？马华连忙把法杖搂紧在自己怀中，怎么可能呢？我把我自己卖了，也不可能把这个法杖卖了。这个法杖的数值简直是太恐怖了。难道这就是二十级的史诗装备吗？马华满脸兴奋的抱着法杖抹腮，要不是现在他的等级还不足以装备这个法杖，恐怕早就装备上挥舞起来了。获得了一个开门红之后，众人也愈发兴奋了起来。既然老马获得了第一个好装备，那么下一个装备就让他来摸吧。林毅提议，众人附议。下一件，马华拿出来的乃是一件十五级的精良青甲。这件青甲毕竟是十五级的，比之前的十级青甲要好一些。这件青甲索性也分配给了马华。林毅见马华有些失落，连忙拍了拍马华的肩膀，安慰道：“没事，别伤心，你的好运已经全部用在了获得这件法杖上了。抽到个普通一点的东西很正常。”下一件是唐俊人来抽，嗡、哦，又是一道绿光闪过。仍然是一件精良装备，不过唐俊人的手气比刚刚的马华要好那么一丢丢。他抽中的乃是二十级的精良靴子，这双二十级的靴子在数值上都比林毅现在穿的装双风铃靴要好得多。虽然少一个技能，但这个技能对于林毅来说只能算是可有可无。所以十级的史诗靴子风铃靴，林毅准备到时候交换给了杨开朗，他更加适合风铃靴上的这个技能。接下来是顾雪荣，顾雪荣那可是摩拳擦掌的，这吹一口气，那吹一口气，口中还念念有词道：“运气来，运气来，运气从四面八方来。”忙完这一整套流程。顾雪荣郑重地朝着光球伸出手，满脸虔诚地期待着自己的结果。一个信封被他从光球之中拿了出来，这次甚至连一点点光芒都没有。顾雪荣的脸庞差点瞬间拧巴到了一起，什么玩意啊！我那么虔诚的祈祷，就给我来这破玩意！还没等顾雪荣吐槽完毕，感觉下一个就要轮到自己的杨开朗紧张的快要炸了，直愣愣地把手伸向了光球之中，甚至还没等众人看清顾雪荣手中的东西到底是什么，顾雪荣见状撇了撇嘴，不屑道：“我都这么虔诚的祷告了，才给我个这破玩意，你这么随便，能获得好东西就怪了。而且我猜测。”不是我运气不好，是这个光球里面已经没有好东西了。就在顾雪荣还在为自己开脱的时候，杨开朗已经直愣愣的又把手拿出来了，一道蓝光悄然闪烁在众人眼前。顾雪荣，其他人，杨开朗，杨开朗开出来的赫然又是一件史诗装备。此时空气之中，顾雪荣的上一具光球里面已经没有好东西了，仿佛还飘荡在空中。可下一刻，杨开朗这简单到极致的开箱方式就狠狠的打脸了顾雪荣，所有人都懵了。马华忍不住哼道：“简单点，开箱的方式简单点。”他的阴阳怪气哼唱立马收获了顾雪荣的一个大白眼。就在他即将开口呵斥的时候，马华连忙转移了话题，下意识喊道：“你们看这个装备！”顾雪荣还真就连忙朝着杨开朗手中的装备看过去了。裁决远古之魔杖，品质史诗，可用等级二十，法术强度九十杠一百零五，蓝量一百，技能进化被动，所有技能蓝耗降低百分之二十，兑换价格二十贡献点。哇哇哇！是我的，这也太好看了吧！顾雪荣尖叫一声。激动之下，立马从杨开朗手中抢过了这根精美的魔杖。很奇怪，顾雪荣惊喜的点并不是这根魔杖的数值，而是颜值。这就是颜控吗？林毅很怀疑，一个绝美的白板魔杖和一个巨丑的绝世魔杖摆在顾雪荣的面前，他到底会选择哪一个？在顾雪荣抢走魔杖的时候，手指不小心触碰到了杨开朗的手掌，几乎是瞬间，杨开朗的脸涨红了起来。杨开朗似乎从没有这种经历，愣了片刻之后，唰的一下转过身去，一溜烟一样跑了。都一直盯着魔杖的众人并没有看到这一幕。况且杨开朗消失在众人视线之中，这种事总是发生，大家都习惯了。要是哪天杨开朗突然和大家很亲近，那样大家
。虽然顾雪荣更喜欢这个魔杖的外观，但是他同样不得不承认，这是一件极好的装备。林毅给出了他的评价：一个高上限、同时低下限的魔杖，要是运气好，爆发到105法术强度，那可真是太恐怖了。当然了，对应的如果是90法术强度，那就太倒霉了。至于技能嘛，中规中矩的省蓝被动，算是可以用的程度。对了，顾雪荣刚刚开到的是什么？顾雪荣这时候才反应过来。连忙把刚刚自己开箱获得的那个信封展示了出来。P D 文书，类别道具。凭此文书在主城寻找轩辕城主，便可创建工会。其实那个信封出来，第一时间灵异就认出来了。但是他当然不能够直接说出来啊，这样会引人怀疑的。灵异不由得在心里感叹自己的聪明机智。唐俊仁挠了挠头，这个东西和之前那个推荐信好像有点像。顾雪荣面色一喜，连忙说道：“也就是说，这东西其实价值没有那么低。”还沉浸在对自己的夸耀之中的灵异下意识的点了点头，顺嘴道：“嗯呐、啊，还行吧，至少值五万交一点呢。”苏婉宁眉头一皱，不解地问道：“为什么是五万交一点？”林毅此时还没反应过来，因为如果没有文书，只能缴纳五万交一点去申请创建工会啊！突然，林毅一个机灵，完了，说多了，这个内容是需要副本完成之后，去系统界面询问如何创建工会才能得知的消息，自己现在就给说出来了，这不完犊子了吗？果然，苏婉宁双眸之中微微闪烁起怀疑的光芒，疑惑道：“你是在哪知道的？我明明把系统介绍全都看了，并没有提起这个环节啊！”林毅感觉自己的背后冷汗都下来了，他尴尬地笑了一声，搪塞道。啊，没有吗？那我是不是把别的地方的记混了？哎，既然你们都抽取过了，我也来抽取一个吧。此时的林毅为了赶紧转移开话题，连忙上前一步，把手伸进了光球之中。林毅甚至希望他能够抽中一个极其垃圾的东西，然后立马让苏婉宁忘记刚刚的事情。苏婉宁用疑惑的目光打量了一番林毅，并不知道在思索什么，但也没有继续问下去了。应该就是记错了吧？总不能林毅参与过一次全民转职时代吧？苏婉宁嗤笑一声，连忙把这个不切实际的想法扔出脑海。林毅的手在光球里摸索了一会，缓缓取出了一件物品。好消息是装备，坏消息是绿光。马华和唐俊仁立马朝着林毅投去同病相怜的目光。可是林毅看着手中这个装备，却是愣住了，一神别失落。哥几个都是精良，大家都一样，运气这东西就是这么不讲理。马华还以为林毅因为抽中精良而失落呢。可是林毅的注意力已经全在手中的这件装备上了，这又是一件披风，而且又是一件提升生活职业的披风。我操！自己的幸运值终于正向发力了。众人看到林毅的表情，突然开始狂喜，更加担忧了。不会是被一个装备给刺激的失心疯了吧？震惊！一代永夜剑神毁于一件精良装备。但是下一刻，灵异直接把手中的装备展示了出来。丹道之地的磨练披风，类型：饰品，评级：精良，可用等级： 15被动技能：炼制灵药石，精力上限增加50。众人现在也都不是一窍不通的小白了，自然能够看出这个丹道之地的磨练披风有多离谱。精力上限增加50那岂不是说灵异一天就可以炼制15瓶灵药，比其他的灵药师多炼制5瓶？多炼制五瓶就能多获得五瓶的熟练度，这样日积月累之下，灵异的熟练度岂不是要比其他的灵药师都要多得多了？队伍能够储备的药剂也就越来越多了。而且众人用过莲花灵剂这种药剂才知道，商店卖的和玩家自己炼制的相比，简直就是一坨垃圾。就光说这次副本，若不是这些莲花灵剂，众人肯定没法如此顺利的通关副本。特别是被福诺背刺的那一波，不是莲花灵剂，杨开朗和唐俊仁恐怕很难扛得住漫长的受潮。看来这下子我的运气回来了，我再也不是白板小郎君了。灵异兴奋的说道。然后喜滋滋地将这件披风收进了自己的背包之中。至于刚刚那个差点露馅的事情，苏婉宁已经不再提起了。林毅自然也就以为自己蒙混过关了。林毅开出了好东西，在大家的吹捧下，林毅继续开箱。这次没有装备了，不过众人也该满足了。这次足足开出来了五件装备，这个数目绝对不少。这次林毅拿出来的是一件十五级重甲图纸，没准能够用到，先收起来。林毅继续开，后面接连两个都是装备图纸，一个是二十级匕首图纸，一个十五级的靴子图纸。都属于平平无奇的，没什么特殊的表现。林毅便再次把机会让给了一旁的苏婉宁。苏婉宁上前开出来的也是一个图纸，看来我的好运气也终止了。当苏婉宁看见自己也是图纸的时候，一边把图纸展示出来，一边轻笑一声说道。可当林毅看到这个装备图纸的时候，却兀自的瞪大了眼睛。原因无他，就因为这图纸上的两个字：融合寂灭与寂静之功。图纸评级为锻造，等级限制二十。锻造所需材料：铁石乘五零，乘风灵石乘五，九龙灵石乘五。所需贡献点。五，没错，就是寂灭与寂静之宫前面的那两个字。融合，林毅太清楚这两个字意味着什么了。这件装备在锻造成功之前，可以在最后一步投入一件装备。当然了，必须是同类型的装备，等级无限制。然后等新的装备被锻造完成之后，至少会出现一个技能。没错，锻造前投入的那一件装备的技能会被复刻在新锻造出来的装备上。如果新锻造的装备是史诗以上，甚至可能出现两个级以上的技能。这就是融合装备图纸的恐怖之处。现在对于林毅来说，这个融合图纸的出现简直太是时候了。灵异对于破灭永夜之宫的技能简直是爱不释手，但是作为一把十级装备，破灭永夜之宫的属性实在是太差了。在大家都更换二十级装备之后，这个属性的差距就更加明显了。但现在融合装备图纸的出现，很好的弥补了这件事。念及于此，灵异缓缓抬起头
，认真的看向苏婉宁。婉宁，有你真好。苏婉宁的俏脸唰的一下子就红了。马华也是第一时间就开始起哄。顾雪荣顿时面色苍白的看向了林毅，满脸的不可置信。唐俊仁也开始了挠头。苏婉宁连忙娇喝：“你说啥呢？”林毅面色不变，仍然认真道：“你开出来的这个图纸简直是太牛了！如果没有你，我肯定开不出来这种级别的图纸。”切，原来不是要表白啊！林毅的话瞬间破坏了此时的气氛。马华无趣的转过了头。唐俊仁也悻悻地收起了挠头的手，只有顾雪荣露出了笑容。苏婉宁则是有些疑惑，再次朝着这张图纸仔细看去，这才发现了“融合”二字。熟读《全民转职时代》介绍的苏婉宁，自然知道“融合”的意思。林毅也开口给众人介绍道，众人这才知道了这张图纸的妙用，惊喜不已。毕竟一神的实力决定了他们整个队伍的上限嘛。此时，金色光球的光芒开始变得微弱，但并没有完全消失。众人继续开箱，又有一篇药方和一大袋交易点被拿出来之后，光球终于消散了他的身影。林毅这支小队的副本收获便也到此结束，交易点没什么可说的了，平均是每个人一百多点交易点吧，其实也并不算少了。至于另外一片药方，则是队伍里另外一个幸运大手子开出来的，没错，他就是杨开朗。药方算是十分实用的，回元丹药方，效果：战斗中可用于快速恢复蓝量，总数为五十，受品质影响。点，普通状态消耗二 S， 战斗状态消耗五 S。饮用冷却六百 S， 受品质影响。可炼制等级十五级，炼制要求：天元草成十五，莫林草成八，黑玄草成五。虽然目前这个等级，不管是炫灵法师还是荣光牧师，他们的蓝量都还是相对来说够用的。毕竟总共就俩技能，还有冷却的存在，再怎么用也用不了多少。但是越往后，随着技能越来越多，蓝量就会变得越来越捉襟见肘了。所以提前准备一些蓝量药剂绝对没错。林毅刚刚将药方学习之后，系统的声音再次响起，请几位玩家注意，现发布 S 加评价奖励。唐俊仁和苏婉宁精神一振，其余人因为并没有经历过这个阶段，有着片刻的迷茫。马华喃喃道：“还有 S 加奖励。”这就是抱大腿的好处吗 ？S 加评价奖励，请二选一以下奖励：一、史诗及以上品质二十级装备一件，类型随机；二、灵犬归属权，可将本次副本之中获得的这只灵犬带回，目前灵犬潜力及属性等未知。当众人听到这个二选一的奖励，全都愣住了，目光不约而同的看向了林毅怀中的那只温顺的小狗。他居然是灵犬，林毅也十分诧异，这东西就连前世的他也没听说过。顾雪荣几乎是在听完系统播报的第一时间，就连忙摆出一副可怜兮兮的模样，朝着林毅说道：“一神。”这小狗这么可怜，要不我们把它留下吧？顾雪荣毕竟是女孩子，对于这种宠物几乎有着先天的爱护。林毅并没有理会顾雪荣的撒娇，而是看向了一旁的苏婉宁，问道：“婉宁，你怎么觉得？”苏婉宁闻言皱着眉头思考起来，很快她就给出了自己的答案：“我觉得肯定是要留下这条灵犬的。一件史诗装备，说实话，对于我们的提升并不是特别大，所以不妨赌一把。”系统说：“这只灵犬的潜力和属性都是未知，说明这只灵犬很有可能是有战斗力的，或许它未来的价值远超过一个二十级史诗装备呢。”听到苏婉宁的话。顾雪荣连忙激动的点头附和，马华则是这时候补充了一句：“是史诗级以上，理论上是有可能出现绝世装备的。”顾雪荣立马一个凶厉的目光瞪了过去，马华瞬间闭嘴。林毅轻笑，摸了摸小狗背上略显杂乱的毛发，那就选他，就算他没有任何的潜力，他或许也能在全民转职时代之中给予我们一些温暖的陪伴。说罢，林毅不再犹豫，轻轻在系统界面选择了二号奖励。恭喜，选择成功，您的小队已经全部解锁灵兽界面，各位将可以在灵兽界面随时查看灵犬状态。众人立马来了新鲜感。连忙将系统说的灵犬界面打开，灵犬转职状态未转职，等级一，血量八十，攻击力五，法强五，蓝量五，敏捷二十，灵智十，技能暂未学习。嚯！众人默契的发出了惊呼，居然真的有属性，而且还有等级可以升级。这时候的林毅猛然意识到，他们恐怕是捡到宝了。至少现在一级的属性来看，这条灵犬的属性并不比他们差太多。等级提升起来之后，它或许会变得更强。也许未来这只灵犬也是队伍之中的一大助力。突然，林毅意识到一个事实：如果灵犬能够成长到和转职玩家的属性差不多的话，那么岂不是说林毅的小队将会有八个成员？等苏婉宁转职成功之后，整个队伍的实力会直接爆表，当真成为全服最强队伍，至少人数上就冠绝全服。林毅看向灵犬的目光愈发喜爱了。不如我们大家给灵犬起一个名字。顾雪荣眼睛立马就亮了，叫小白吧。这条小狗就是白色的，虽然毛发有些脏乱，但是还能看出原本的颜色。这个名字立马得到了大家的一致反对，太普通。这又不是蜡笔小新。唐俊仁挠了挠头，给出了他的答案。要不叫阿旺？林毅缓缓摇了摇头。还有别的吗？苏婉宁捏了捏自己的下巴，突然想到了一个名字。既然它是白色的，要不就叫它汤圆吧。林毅连忙点头。这个好。其他人，一神的双标行为是不是有点太明显了？不过平心而论，这个名字的确比较可爱。众人也就将这个名字敲定了下来。这时候，公布排名的系统播报终于响起。恭喜，所有存活玩家都已经完成了第二次全民灾变副本。经统计，在第二次全民灾变副本之中，团灭队伍数量为 3,795 万队，额外阵亡人数为 2,598 万人。死！听到这条消息的所有人全都倒吸一口凉气，居然有 3,000 多万队
，这数字简直是太过骇人了，大家更为自己的侥幸存活而感到庆幸了。很多人都暗自下定决心，这次的安全日绝对要努力提升自己的实力。全民转职时代拒绝任何躺平，系统的播报声还在继续。现公布副本评分前三名，前百名完整榜单可以在系统填榜之中查看。第二次灾变副本通关队伍评分排行榜，第一名林毅、唐俊仁、苏婉宁、顾雪荣、杨开朗、马华队伍，副本通关用时六天一小时零四分钟十二秒，支线完成度。百分之一百，评价 S 加。第二名，严豪、魏慈、邓杰等队伍，副本通关用时六天零小时五十九分钟零四秒，支线完成度百分之八十，评价 A。轰！林毅，又见林毅。当全服玩家看到这一幕的时候，全都呆滞了片刻。无数林毅的粉丝甚至比自己得了第一还要高兴。果然啊，一神还是一如既往的强大。很多人都注意到了一神这次的完成度，一百百分号。虽然不是第一次灾变副本那种惊世骇俗的 120% 完成度，但这次一神仍然是全服唯一一个达到 100% 完成度的。先前苏婉宁视频第一次放出来的时候，其实还是有质疑声音存在的。有人说林毅能够达到 120% 完成度，完全就是瞎猫碰上了死耗子。但是这次一神再一次 100% 完成度，可以说是轻而易举的打了那些质疑者的脸。而且这第二次副本的烧脑程度可比第一次副本强太多了。论坛不出意外，再次热度爆棚。黑粉们叫嚣啊！黑粉们，一神永远的神。其中有一篇帖子最为火爆，你们发现了吗？第二名又是严豪他们，他们已经接连两次被一神踩在脚底下了，此时估计已经要郁闷死了吧。这篇帖子迅速引起了大量玩家涌入玩梗，寄生意和声吼，万年老二哈哈哈，豪猪食惨，活该，谁让他们之前黑我加一神呢？没错，此时严豪的脸色铁青无比，整个队伍之中气压极低。严豪怎么也没想到，速度排名第二，完成度高达 80% 居然还是没能超过那个该死的灵异。更让严豪生气的是，灵异他们的速度甚至还没有自己的队伍快。这让严豪气不打一处来，居然直接上论坛回怼一些灵异的狂热粉丝：“你们怎么不说老子的速度比那个狗屁灵异快多了？”当魏慈发现严豪这个帖子的时候，早就已经为时已晚了。你傻呀！完成度越高，需要惩戒的罪恶就越多，所以他们的速度肯定要慢一些啊！你现在说这个不是上赶着被嘲笑吗？速度第一名的队伍连前五都没进，肯定是他们只指认了一处罪恶，只击杀一个灾变怪物，速度肯定快啊！这点事情都想不明白。魏慈怒斥一声，心情烦躁的揉了揉自己的太阳穴，他简直要被这个严豪气死了。这严豪一生气就上头，根本没有脑子。为此，让严豪赶紧把帖子删了。严豪虽然有些不情愿，但最终还是删掉了。可这并不能挽回严豪这一波有些弱智的表现。噗呲，哈哈哈哈！我严重怀疑这豪猪是怎么完成 80% 完成度的，一下子暴露他的智商了。话说回来，一神他们百分百完成度的速度，只比豪猪的 80% 完成度慢几分钟，一神还是强啊！果然，严豪的这波操作在论坛上引发了热烈的群嘲。为此，翻看着论坛上的信息，不由得再次在心中暗骂严豪的愚蠢。看来这次的工会绝对不能以严豪的名字作为会长了。这个名字一亮出来，不就显得这个工会很痴呆了吗？这是魏慈不能忍得，想要扳倒这个林毅。魏慈觉得他还需要更加靠谱的帮手。林毅对于排名并不算意外，以他们这个队伍的配合，还有他黎明之剑在十级阶段的爆炸伤害，就算有其他人是百分之一百的完成度，速度也不会比他们更快了。更何况林毅很清楚，前十的第一名就是严豪队伍的百分之八十完成度。林毅能够保持淡定，其他人可做不到。特别是马华和顾雪荣，就连一直沉默的杨开朗都面色微红。显然是因为激动导致的热血上涌。恭喜，你的队伍获得了所有通关副本队伍之中的排名第一名。物品分配方式：贡献者最高者分配模式。奖励物品：神秘道具部件二。评级：未知。功能：未知。来了，林毅心中一喜，部件二他已经成功拿到了。决定苏婉宁能否转职的转职锁已经完成三分之二了。现在只有最后一个副本，看来自己还是得继续加油啊。马华听到系统的播报，则是皱起了眉头。什么东西？怎么还是个部件二？评级和功能还都是未知的，糊弄鬼呢？唐俊仁挠了挠头，似乎想起来了什么，连忙看向林毅：“毅哥，咱们第一次灾变副本的时候，是不是得到过一个部件一？”林毅微微颔首。马华恍然大悟，也就是说，需要不断收集部件，最终可能会组成一个极为恐怖的道具。可是每次到第一的要求也苛刻了吧？话说到一半，马华突然反应过来，如今他们这个队伍已经有了六个成员，五个职业。一神锻造装备的实力不用多说，每次副本之前，恐怕都能给大家准备一套不错的装备。这样的话，极为领先的装备加上配合和操作，还有一神推理支线剧情的恐怖头脑，他们并非是做不到啊。果然，抱大腿真是好处多多啊！恭喜所有玩家，第二次全民灾变副本正式结束。五 S 后，所有人将被传送到各自的主城之中。主城新开辟功能，工会。第三次全民灾变副本将在七日之后开启，距离下次的副本居然还有七日之久。很多人看到这句话都松了一口气。每一次的副本实在是太消耗精力了，有七天安全的日子能够缓一缓也是极好的。下一刻，所有人的身影都消散在原地。顾雪荣还在激动的朝着一神挥手告别，他们所有人之间都已经相互加过了好友。等回到主城，他们还会相约一起训练。林毅眼前的景象再次变成了他那间温馨的小屋，一切都没有改变过，仿佛刚刚经历的副本不过就是一场真实的梦境罢了。只有他怀中的汤圆能够证明，刚刚那一都是真实的。与此同时，林毅的眼前突然出现了一排崭新的任务。
，首当其冲的自然是每次都会有的主线练级任务。您已成功接受任务，主线任务：强者之路，请继续提升您的等级， 1 3分之十二。任务奖励：交易点乘五零。除此之外，还会有一些帮助玩家们熟悉主城内支线任务，一般都是和 NPC 交流之后完成 NPC 要求的任务。奖励就很寒酸了，普遍都是给予一些材料和交易点，比如这一个支线任务：王大锤的诉求，请前往铁匠铺，帮助王大锤寻找丢失的铁锤。任务奖励。九龙灵石乘一，交易点乘二十。之前灵异的支线任务就一直都没有完成过，毕竟上一次的安全日只有三天的时间，还是很紧张的，得把时间花在刀刃上。但是这次安全日有七天，倒是可以完成一些支线任务，提升一下 NPC 好感，到后期也是可以用上的。就在灵异正准备关掉任务界面的时候，一个新任务突然弹了出来：恭喜您触发隐藏任务，灵犬转职，请前往市动物园寻找训犬师八公，并与他交涉，完成灵犬的第一次转职。任务奖励五八公。灵异看到这个名字的时候，眉毛都忍不住的跳了跳。好家伙，不是忠犬八公吗？怎么在这里变成训犬师了？不过这些并不重要，真正吸引灵异目光的是“转职”二字。想必转职之后的汤圆属性都会获得一定程度的提升吧？灵异心中不禁对汤圆充满了期待。灵异打开系统界面，这才注意到现在已经是晚上十一点了。灵异把其他五个人一起拉了一个群，这样以后大家交流起来也能更方便一些。至于群名，灵异倒是认真思索了一番。现在他们的队伍只有六个人，如果是这样的话，那么这个名字似乎挺有意思吧？灵异噗呲一笑，直接敲定了群名。于是，一个名叫“老七卡在葫芦里”的聊天群出现了。林毅，今天时间已经不早了，大家也在副本里面辛苦了好几天，今晚好好休息。我们明天早上集合练级。顾雪荣，收到收到。苏婉宁，什么鬼群名、啊？马华，这群名真有个性。请问一神，我们是葫芦娃吗？唐俊仁，明天早上见。各位，我休息了。杨开朗，林毅，对了，汤圆解锁了一个隐藏的转职任务，明天我们一起去完成那个任务。顾雪荣，哇，汤圆居然真的可以转职吗？那可太好了。顾雪荣 ，Q A Q。发完消息之后的灵异并没有理会其他人的讨论，他还要把今天的炼丹经历和锻造经历全都消耗一下呢。装备锻造的话，虽然他有很多15级或者20级的装备图纸，但是灵异并不准备现在炼制，炼制出来了也不能装备，不如等过几天熟练度高起来，这样更可能出好货。灵异打开自己的生活职业属性界面，查看了一下自己的熟练度情况：锻造学徒9 3 5 1 0 0精力100炼药学徒8 0 0 1 0 0精力150装备加成。炼药的熟练度比锻造要少了100多。毕竟自己转职成灵药师要比锻造师晚一天，所以少100熟练度。锻造师那边另外多出的30熟练度，则是打造出史诗装备的加成。锻造的等级要晋升了，不错。灵异关掉生活职业属性界面，打开小队仓库，发现剩下的图纸只剩6张了，材料倒是还挺多。6张就6张吧，先锻造完再说，或许还能够帮别人锻造锻造装备，消耗掉今天的精力。至于莲花灵技的材料储备还挺足的，完全可以炼制15瓶。回原丹的材料还不够，就先不炼制了。简单计划一下之后，灵异便选择了传送。恰好这时候，苏婉宁的消息突然过来了。林毅有些诧异地点开苏婉宁的消息：“苏婉宁，你是不是要去炼丹和锻造？我也一起。”四，苏婉宁在自己屋子里面安监控了。他怎么知道自己要干嘛？不过苏婉宁想来，林毅自然是高兴。林毅，铁匠铺零四二号。下一刻，苏婉宁笑眼弯弯地模样就出现在了林毅的身旁。我就知道你不会浪费今天的精力，肯定会把它消耗掉。林毅轻笑，什么时候对我这么了解了？怎么喜欢上我了？不得不说，理科男的就是这么直球吗？一句话直接把苏婉宁的脸都说红了，低着头没有回答。哪有人这么直接上来就问的呢？林毅将怀里的汤圆暂时让苏婉宁抱着，自己走上了锻造台。接下来，林毅轻车熟路的完成了六张图纸的锻造，但是他并没有把装备鉴定。他的队伍已经用不上十级装备了，所以这些装备他准备交给马华去卖盲盒。他们不要，总有人需要。毕竟不是所有人都能够买得起二十级或者十五级装备的。林毅前世就见过，那人三十多级了，居然用的还是五级装备，而且卖盲盒多少还能挣点交易点呢。交易点这东西。谁会嫌少呢？现在全民转职时代还没彻底稳定下来，等到中后期，整个全民转职时代的交易和生活都会稳定下来，交易点能够买到的东西也会越来越多。将六件半成品收起来，林毅开始打量周围的玩家，看看有没有人需要打造装备。苏婉宁看到林毅停止了动作，诧异问道：“怎么了？”林毅把自己的想法简单说了一下。苏婉宁挑了挑眉，开口道：“交易市场这次新开通了一个赏金市场，我看到那里面就有人出价找人代打，但是有要求设置。”苏婉宁一提醒，林毅才猛然想起来赏金市场这个东西。原来第二次副本之后就开通了，时间太久，林毅已经记不清了。既然有赏金市场，那林毅也不用这么费劲了，直接打开了赏金市场。果不其然，很多人都发布了求助的申请，有一条高价悬赏立马吸引了林毅的目光。求大神代打一件武器，材料已经备好，要求熟练度大于八百，悬赏价格一百五十交易点。哟，一百五十交易点，属实不少了呀。这个单子可以接啊。林毅摩挲着下巴，毫不犹豫的选择接下了单子。李华也是一个锻造师，但是他的熟练度只有四百五十。此时的他正在浏览赏金市场，想要帮人锻造几件装备，提升一下自己的熟练度，顺便挣点交易点。因为他的交易点已经所剩不多了。可是，一圈看下来，根本没有什么大单子。有的人的悬赏金额甚至只给一个交易点，这不禁让李华有些蛋疼。
。突然，李华看见了一个悬赏金额高达150交易点的单子，一瞬间，他的眼珠子都快要瞪出来了。150交易点，他第一次见到如此巨额的悬赏金额，有大款。李华用尽了他今生最快的手速，立马朝着接单按钮点去，可是系统的弹窗让他愣住了。抱歉，您的熟练度不满足要求。李华愣住了，这才注意到这个单子的要求是熟练度800以上。草，一种植物，扯淡呢、啊！ 8 0 0熟练度，这怎么可能？这要是有人能接单，我他妈倒立吃。李华吃的下一个字还没说出口，他赫然看见这个单子被人接了。李华眼珠子都要瞪出来了。卧槽，八百熟练度，真有人达成了？开挂吧。行，我李华今天就等在这里，看看这个八百熟练度的人能够炼制出来什么惊世骇俗的武器。悬赏打造出来的装备，如果发布悬赏的人同意的话，锻造装备的属性最后是会被展示出来的。要是一百五十交易点只锻造到了一个白板装备，那李华可真的是要幸灾乐祸了。想到这里，李华直接上论坛开了一个帖子，把截图发了上去。天价悬赏价，极高的熟练度要求，到底是智商税还是物有所值？对了，李华之前是干测评的，此时注意到这个悬赏的人不只是李华一个，不少人都开始蹲一个结果。林毅并不知道自己的行为还引起了不少人的关注。在林毅接受了悬赏之后，一张装备图纸和一堆材料就出现在了他的背包之中。但这些东西的所有权并不真正属于林毅，林毅只能进行打造，并不能转手卖掉之类的。那是一把弓的图纸，看来这个悬赏之人也是一个黑暗猎人。装备的等级是15级，林毅没有犹豫，直接开始炼制。很快。炼制完成，一把弓的半成品出现在林毅的手上，林毅便直接提交了悬赏任务完成。等发布任务的玩家确认之后，他就可以收获150交易点了。就在林毅刚刚提交完的时候，系统机械的声音突然在他耳边响起：“恭喜，您的锻造师等级提升，目前等级初级锻造师 1010， 初级锻造师加成，精良品质正 5% 分之五，史诗品质正 1% 嗯，不错，这个称号的加成效果还是不错的。就是下次升级需要一万熟练度，简直是恐怖。”林毅再次打开赏金界面，他还有三次的精力值。可惜了，这次没有那么高赏金的单子了。林毅挑选了相对还不错的三个单子，一次性全部接了下来。炼制完之后，便直接前往了草药铺。接下来就是林毅轻车熟路的完成了15次莲花灵技的炼制。不过这次的炼制，林毅似乎运气爆棚了，居然炼制出了两瓶仙境的莲花灵技。全部炼制结束，林毅告别苏婉宁，两人各自回到了各自的小屋之中。该说不说，能够和苏婉宁单独待在一起，这种感觉还是很美好的。睡前，林毅用50交易点给汤圆买了一个简单的狗窝，还买了两个盆和一大袋的狗粮。奇怪的是，系统真的能够买到狗粮。在全民转职时代里面，养狗当真是林毅没想到的。他还仔细的给汤圆清洗了一番，清洗之后的汤圆颜值简直是翻了一个番，原本贼兮兮、可怜巴巴的模样一扫而空。林毅满意的看着清洗完毕的汤圆，自己也洗了个澡，便直接上床休息了。一夜好眠。林毅不知道的是，他之前在铁匠铺接下的四个单子，现在居然再次在论坛上引起了轩然大波。程林就是花费150个交易点找人打造装备的那个人。此时他还不知道自己的装备被人接单并且打造完成了，他还在悠闲地刷着论坛。突然，一个帖子闯入了他的视线。天价悬赏价，极高的熟练度要求，到底是智商税还是物有所值？嗯，这他妈不是他发布的悬赏任务吗？居然还被人发到了论坛上，这么闲的吗？程林这才知道自己的悬赏被人接单了。什么智商税？我这叫追求品质。程林嘟囔一声，连忙从自己的背包之中把那个半成品拿了出来，然后浇上了鉴定药水。程林自然是对这件装备抱有很大的期待，毕竟可是花了他150交易点呢，而且图纸和材料全是他准备的。这要是出一个白板，他可就真的亏大了。其实程林也转折锻造师。不过他熟练度太低了，打了三四次都是白板。这份图纸已经是他最后一张十五级长弓的图纸了，他不敢再浪费了，于是只能用高价来吸引高熟练度的锻造师玩家给他锻造了。思绪之间，鉴定药水也充分的和他手中的半成品长弓接触在了一起。下一刻，一道耀眼的紫色光芒突然照耀了程林的整个房间。五分钟前，惠慈自己在铁匠铺酷吃酷吃的打造着装备，今天的事情他被严豪气的不行，晚上睡不着，只能出来溜达溜达，顺便把今天的精力值刷完。此时的惠慈正紧紧盯着天榜之中的武器榜呢。林毅那高高在上的名字，实在是让魏慈难受至极。今天的魏慈拿着副本里面奖励的五张十五级图纸和一张二十级图纸，准备来碰碰运气。万一他把林毅超过了呢？那简直就是太阳没土气了。超越林毅已经成了魏慈魂牵梦绕的一个执念了。魏慈一边冷笑着，一边手中锻造的装备，他已经锻造了八把十级的装备，鉴定出来的结果还不错，居然有四把精良，精良的概率高达百分之五十，这让魏慈精神一振。于是第九件的时候，魏慈拿出了一张十五级的图纸，锻造完成，鉴定。当鉴定药水落下去的那一刻。为此屏气凝神，下一刻，蓝色的光芒闪烁起来，是史诗品质，牛逼！为此都忍不住惊呼一声。为此忽略掉前面的详细数据，立马朝着最后一行评分看去。装备评分15等级分加39评价分1 0 0 3 D 5 4分。装备目前榜上排名一。为此呆滞片刻，然后才反应过来，卧槽卧槽卧槽，牛逼！为此简直不知道怎么形容他现在的心情。他真的做到了，他居然真的超越了林毅的第一名。虽然评价分还是没有林毅那一件多。可是等级分可是足足高出五分的，不管怎么样，魏慈真的做到了，他把林毅踹下了神坛，他连忙打开天榜
，欣赏着自己高高在上的名字。锻造者，魏慈，他相信林毅看到这一幕肯定要气得半死。正当魏慈准备把这幅画面截图下来的时候，一道系统播报突然在所有人的耳旁炸响，惊！天空骤然阴云密布，轰然一道天雷降临，此乃天兵将士之意象。恭喜玩家黑暗猎人林毅锻造出全服第一把传说品质装备。轰！这个播报将无数夜猫子玩家都给炸精神了。这里插一句，已经睡着的玩家是不会收到系统播报的。他们看见了啥？现在史诗品质的装备已经满足不了灵异了吗？居然是一把传说品质的装备，疯了，真的疯了！一神果然牛批，几乎是一瞬间，论坛就火爆的讨论了起来。当事人程林更是已经彻底呆滞在了床上，传说品质装备耀眼的紫色光芒几乎刺得他眼睛难以睁开了。不屈的血牙之功，品质传说，可用等级15攻击力100杠105敏捷5血量50技能一高级嗜血被动。装备者可从攻击之中获取伤害吸血 20% 技能二毁灭之剑，蓝量消耗50点，冷却时间3小时，主动释放一道毁灭之剑，不造成伤害，但是降低敌方目标，包括最终 BOSS 全属性数值 20% 持续1 5 S。锻造者零一，装备评分15等级分加67评价分幽灵0 3第八二分。装备目前榜上排名一，不得不说这个装备的重点实在是太多了，成林一时之间都不知道该从哪开始震惊了。就这个攻击力的提升数值，简直是太恐怖了，居然直接破百了。这和他手中那把精良长弓加的可怜12点攻击力相比，简直是天上地下。而且这把长弓居然不止加了攻击力，还提升了一些血量和敏捷。虽然都不多，但至少是聊胜于无啊！或许就是那一点点的敏捷，让你躲过了一次攻击；或许就是那一点点血量，让你苟活了下来。毕竟一滴血翻盘的案例也不是没有。至于传说品质装备的这两个技能，程林就更不知道怎么评价了。除了牛逼，还是牛逼。但是当程林的目光看向最后一牌子的时候，他彻底愣住了。锻造人灵异，接自己单的居然是灵异。程林刹那间简直感觉自己此时就像是飘在了天上一样，整个人充满了漂浮的不真实感。灵异啊，那可是一神啊！他自己本身就是一神的粉丝，之前他在论坛上看见路人家炫耀一神为其打造的装备的时候，还狠狠的羡慕过。没想到这么快，一神就真的给他也锻造了一个装备，而且还是全服第一个传说级的装备。程林从惊醒之中回过神来，立马想起了刚刚那个帖子。难道还有比这个更加扬眉吐气的事情了吗？他二话不说，直接把这件装备截图发送到了帖子的下方。这就是我用150交易点打造的装备，不如请你来给我看看，到底值不值？下方是这把传说武器让人无比震惊和眼馋的属性，这篇帖子瞬间爆了。羡慕这两个字，所有人都已经说烂了。这个传说品质装备给大家带来的震惊还没完呢。接着又有三人在帖子下方发出了自己被一神接单的截图，一个史诗，两个精良。至今为止，一共四个人发出了截图，四个人之中没有一个白板。还有心细的人发现，这四个人都有一个共同点，那就是悬赏价格比其他人要高上一些。你们看，一百五十交易点的装备是传说品质，八十交易点的就只有史诗了。两个五十交易点的更是可怜的精良品质，一神命运的馈赠都是有各自的价格的，一分钱一分货，只要你敢倾家荡产，一神就敢给你一个排行榜第一的武器。诸如此类的评论数不胜数，灵异的锻造也彻底和他的技术平起平坐了。提起灵异这个名字，除了永夜剑神这个称号以外，大家还会第一时间想到锻造之神，可怕！所有看到这个帖子的人，脑海之中只浮现出这两个字。发帖的李华早就感觉自己的脸此时已经被扇肿了，不过他已经顾不上这些了。他看了一眼自己本来打算压箱底的一张15级装备图纸，立马打开了赏金任务界面，发布了一条悬赏任务：求一神翻牌，这是我的全部身家性命了。要求指定打造人灵异，悬赏价格179交易点。这里华还真是挺实诚的，发布的悬赏价格有零有整的，因为这真的是他的全部交易点了。可李华发布完之后，才发现自己还是低估了这届网友的反应速度。此时，指定打造人为灵异的单子已经密密麻麻的数不过来了，最低的150交易点，最高的甚至有人开出了 2,000 交易点的价格，差点没吓掉李华的下巴，疯狂。简直太疯狂了！李华直接一个翻身从床上跳起，睡觉，睡什么觉？打怪，刷钱，争取早日能够挣到打装备的交易点。此时的铁匠铺内，魏慈呆呆地站立在原地，看着虚空中的系统界面。他看着武器榜上自己的名字，再次被挤到了第二名，差点把自己的牙齿咬碎。灵异，他撕心裂肺的嘶吼，并不能给他的愤怒给予丝毫的缓解，甚至吓到了和他一个铁匠铺的玩家们。那些玩家瞥了一眼呆立在原地的魏慈，心中暗道一声傻逼，便直接传送离开了。他们可不想跟这种疯子一个铁匠铺，晦气！魏慈已经气得浑身颤抖，他实在是不能够接受。没错，他的确登顶了，但林毅很快就还给他了一个响亮的耳光，甚至连截图的时间都没给魏慈留下，就再次被林毅用全服第一把传说级武器给打下去了。突然，他的余光看见了自己背包之中的那一张二十级装备的图纸，此时他满脑子都是要再次超越林毅，所以魏慈居然鬼使神差的将那张二十级的装备图纸拿了出来，开始打造了起来。原本这张二十级图纸是他准备留着等他熟练度高起来之后再打造出来的。这是一件二十级轻甲，他正好可以用上。可是现在他管不了那么多了，这张二十级的图纸就是他翻盘的唯一希望。魏慈一边打造着，一边在内心幻想着再次登顶的画面。灵异，我就不信了，我怎么可能一直被你踩在脚下？
，口中呢喃着复仇宣言的魏慈，并没有注意手中的青甲。此时的青甲已经具备了雏形，按照正常的操作流程，现在魏慈应该停止锻造了。可是魏慈跑神之下，仍然是一锤子挥了下去。等魏慈反应过来的时候，已经来不及了。咔嚓！这件青甲的雏形居然直接被他砸成了碎片。魏慈目瞪口呆的看着面前系统提示的锻造失败。魏慈来不及心疼自己的图纸，他连忙去查看自己的精力值，精力值零，崩溃，彻底崩溃，赔了夫人又折兵。这张二十级的图纸也算是报废了，精力值也浪费了，重新夺回第一的计划也失败了。为此，感觉自己现在只有一个想法，那就是毁灭世界，该死，都该死。但最后一丝尚存的理智，让他瞬间传送回了自己的房间，而不是在铁匠铺打杂。那样的话，王大锤可是不会轻饶了他的。很快，为此的房间里面传来了叮铃咣当的打杂声，还有愤怒的嘶吼声。这些灵异通通不知，因为他早已进入了梦乡，他根本不知道昨晚他的一件武器让多少人激动的睡不着觉。昨晚灵异睡得很好。如果早上六点，汤圆不跳到床上把林毅舔醒的话，那就更好了。林毅迷茫的正看眼睛，正好看到一双狗眼正在和自己对视。看来汤圆还真的挺适应这里的生活。既然醒了，林毅也没有继续睡觉的想法，花椒一点买下一份早餐，同时给汤圆倒了一点狗粮之后，林毅一边吃一边打开了论坛，就和前世一边吃饭一边看手机一般无二。第一眼，林毅就注意到了热度排名第一的帖子：全服第一把传说品质武器诞生，属性逆天，数值爆炸。一见这标题，林毅当时就不困了。卧槽！哪个猛人炼制出了传说品质的武器？灵异连忙打开了帖子，帖子的一楼就是那把传说武器的截图。灵异一边看数据，一边啧啧称奇，居然也是一把弓，而且这个弓的名字好眼熟，这属性牛批！卧槽，这技能全是毁灭之剑，这是到时候打地图级 BOSS 的利器啊，真不错！灵异破天荒的产生了羡慕的情绪。虽然这装备不是我的，不过这个装备的所有者还是可以尝试着拉到我的工会里面，到时候 BOSS 战作用很大的。灵异继续看下去，可当他看到锻造人一列的时候。却是愣住了，林毅，这不是我的名字吗？林毅呆滞了片刻，终于，林毅想起了那个150交一点的赏金任务。林毅不禁失笑一声，合着居然又是自己炼制的。全服第一个史诗装备和第一个传说装备居然都出自他的手。林毅在后面也翻到了这把武器的主人程林发的帖子。林毅将他的名字记在心中之后，就关掉了论坛，好好吃饭。时间临近七点，大家也都陆续醒来，接着他们自然也是看到了论坛的热榜第一。老七卡在葫芦里，群聊瞬间热闹起来。顾雪荣，恭喜一神，唐军人，一哥牛牛牛。马华，雾草，这一件装备的值多少钱啊？可惜不是咱们的队友。苏婉宁，这个玩家我们或许可以接触一下。马华，然后把装备要回来。苏婉宁，当然不是了，可以邀请他加入我们的工会啊。有了这件装备，他的战斗力绝对不弱。林毅微微颔首，还是苏婉宁和自己的想法最接近。林毅，大家准备准备，今天我们先去完成工会的任务，然后需要去完成灵犬汤圆的转职任务。汤圆的任务倒是不着急，反正那个八公应该也不会跑掉。林毅还是比较想先完成工会任务的，毕竟工会任务完成的速度快慢。可是决定着工会编号的，但是如果你要问这工会编号有什么用，嗯，没啥用，硬说的话也只有气派这两个字了。毕竟普通玩家普遍认为工会编号排名越靠前，这个工会的实力也就越强劲。但是第一个创建工会的队伍将会获得一个称号，这个称号绝不弱于灵异现在佩戴的这个第一滴血，而且是全队伍获取，绝对是提升队伍实力的一大利器。灵异对于这个称号是势在必得的了。等完成了工会创建和灵犬的转职任务之后，灵异还得带着大家刷级，毕竟从十二级刷到二十级还是蛮困难的。但为了拿到下一次副本的第一评价，冲到二十级是必须要完成的事情。等大家各自吃完早餐之后，林毅等人便拿着 PD 文书直接出发了。汤圆暂时被林毅留在了家中，现在他的实力还是太弱，容易被误伤，还是等他完成转职之后再带他一起出去冒险吧。PD 文书上已经介绍了，想要创建工会，需要去主城寻找寻找轩辕城主这个 NPC， 和他对话之后便可以接取到创建工会的任务了。这个轩辕城主倒是也好找，在地图中有一个位置叫做主城城主堡，轩辕城主就在那里等待着各位玩家的到来了。林毅带着众人传送到了城主堡外，众人还在城主堡外的时候，便一眼看见了正站在高处的、眺望远处的轩辕城主。只见那轩辕城主一身辉煌铠甲，剑眉星目，倒是一副颇为威风凛凛的样子。众人进入城主堡，同样登上高处。其他人还有些怯生生地，不知道这个时候应该做些什么。但是林毅很清楚，他将 PD 文书拿在手上，直接上前一步开口道：“轩辕城主，我想要创立工会。”轩辕城主听到林毅的话，缓缓回过头，用惊诧的目光打量了一番林毅，轻笑道：“这位英雄少年。”你可知道创立工会意味着什么？你除了需要有极强的实力以外，还需要一份 PD 文书。当然了，如果你没有 PD 文书，也可以花费五万交一点，从我这里买一份。听到这句话的苏婉宁微微挑了挑眉，但并没有说话。林毅直接将自己手中的 PD 文书递了上去。轩辕城主在看见 PD 文书之后，明显变得热情了许多。想不到这位英雄少年真的有 PD 文书，当真是英雄出少年啊！虽然有这张 PD 文书，我可以同意给予你领地，让你去建立你的工会。可是，轩辕城主面露难色。林毅满脸冷漠地看着这个 NPC 表演。可是这些领地上都有一只实力恐怖的灾变怪物，以我们的能力实在是无法抵抗。如果你真的想要创立工会，那你必须击杀领地上的这只灾变怪物。
，你可以接受吗？林毅果断道：“我接受。”轩辕城主原本愁闷的脸庞瞬间布满笑容。林毅递给他的那个批地文书也立刻被他收起，取而代之的是四张卡片，在四张卡片上分别写着春夏秋冬四个字。现在我这里有四个领地，我要提醒你的是，每个领地的怪物实力不同，但是越强大的怪物拥有着更大的领地，能够选到哪个就看你的运气了。轩辕城主还没介绍完呢。林毅的手指已经指向了最右边的“冬”字卡片，别人可能并不清楚，但是林毅可是在前世看过论坛上攻略的。春夏秋冬四个领地之中，“冬”字号领地的灾变怪物最强，但领地也是最庞大的，能够提供的领地祝福也是最高的。见林毅选择之后，轩辕城主面色一僵，但是并没有说什么，只是眼神之中多了一丝怜悯。他拿起“冬”字号领地的卡片，递给了林毅，语重心长地说道：“你们要小心。”与此同时，林毅等人的面前同时弹出了新的任务框：“恭喜您和您的队伍已经成功领取任务，工会建立，工会建立。”进行中，请前往极北领地，并战胜领地内的灾变怪物。请注意，进入极北领地的人数上限为十人，如若超出，灾变怪物将进入暴走状态。成功接取任务之后，林毅他们打开地图，此时他们的地图上果然已经出现了极北领地的区域显示。极北领地难度的预级建议进入等级二十级。除了极北领地之外，还出现了三个灰色的区域，意味着无法传送的区域，分别是：迎春领地难度普通级，建议进入等级十级；志言领地难度困难级，建议进入等级十五级；枫叶领地。难度困难级，建议进入等级十五级。这地图上的标注让几人全都愣住了。唐俊仁挠了挠头，有些担忧地道：“咱们居然真的抽中了最困难的那个领地。”苏婉宁微微颔首，恍然大悟道：“怪不得啊，刚刚轩辕城主的表现那么奇怪。他看着我们的表情，给我一种他在怜悯我们的感觉。”马华则是安慰大家道：“但是轩辕城主也说了，越南杀的怪物，说明领地的规模越大，这也算是好事。”顾雪荣则是开口问道：“那我们先去练级，这个工会任务先搁置，等我们练到二十级再说。”林毅却摇了摇头，不用练到二十级那么久，十五级就足够了，甚至十五级都用不上。前提是我们要先联系一个人。说着，林毅打开自己的好友界面，输入了一个名字，发送了一个好友申请过去。没错，这个人正是程林。苏婉宁立马反应过来，你想要让你打造出来的那个传说品质装备的主人来？林毅颔首，如果有那件装备的毁灭之剑技能，我们击杀掉这个极北领地 BOSS 的难度就会大大降低。所以我再要联系他，邀请他加入我们的工会。接下来的事情很顺利。程林本就是一神的粉丝，更何况这装备就是一神打造的，他怎么可能不同意呢？很快，程林就满怀激动地传送到了林毅他们这边。林毅还叫上了当初那个路人家，他也有一个史诗装备，算是有不错的实力。路人家当初就已经答应要加入工会，此时一神有需要，路人家自然是义不容辞。至此，一共八个人到位，路人家又叫来了两个比较信任的朋友，而且实力也不错，顶上两个人数，很快凑齐了十人队伍。林毅简单和新来的几个人介绍了一下这次的任务，几人的眼中都充满着激动和新奇，他们都不知道还有这种任务存在呢。现在大家的首要任务就是把程林先送上15级，所以接下来我们大家组队击杀小怪，程林自己一队进行补刀，这样他可以最快速度获得 50% 的经验，更快的升级。对于林毅的安排，大家没什么意见，倒是程林有些不好意思，这岂不是需要九个人来帮自己练级吗？自己何德何能有此殊荣？程林有些惊慌的摆了摆手，急忙道：“还是让一神来吧，我的技术本来就一般，不如让一神升到15级，然后让一神拿着这把传说品质的武器，大家一起去杀怪。我觉得这样应该比让我来成功率要高一点。”林毅一愣，这程林倒是还真挺实诚。居然愿意把这个快速升级的机会让给别人，但林毅觉得还是要把话多说在前头。这个方法倒是也行，但是你可要想好了，如果我真的不想还给你武器的话，你是没有一点办法的。程林大气的摆了摆手，双眸之中满是清澈的信任。没关系的，我相信一神，你绝对不会那样的。这时候，马华突然开口问道：“冒昧问一下，你在全民转职时代之前是做什么的？大学生吗？”程林一愣，扭过头看向马华：“哎，你咋知道嘞？”马华苦笑，连忙摆了摆手，没有继续说话。果然。大学生由于没有经历过社会的毒打，总是流露出一些不应该属于他们这个年纪的天真，非常容易对其他人产生信任。这种情况一般在走上社会之后，很快就会消失。林毅听懂了马华话中的内涵，憋着笑，再次看向程林。既然如此，那你也放心，我不会辜负你的信任的。于是计划变更，单独组队的人从程林变成了林毅，众人直接一起传送前往了地图上十一级到十五级的练级区域。恭喜您已到达医院一楼十一到十五级。不得不说，医院这种地方真的是天生自带恐怖感。加上全民转职时代，所有地图都比较昏暗，更是将这种诡异感增添到了极致。在医院的一楼，小怪是一些灾变了的针筒，灾变针筒，等级1 1杠十五，生命值450攻击力60十个人按照计划，九个人集火把一只小怪杀到只剩一丝血，再由林毅来补刀。不得不说，补刀这件事情看林毅来做，那简直是堪称赏心悦目。林毅的见识甚至和大家的攻击融为一体，只慢了一点点就完成了补刀，直接分走了 50% 的经验。众人刚开始还想着照顾一点林毅。后来才发现，就算他们不想让，他们也压根抢不过林毅。林毅计算伤害的速度简直是太快了，而且他甚至可以控制住自己剑士飞行的速度。如果他算出九个人的这次攻击将会秒杀掉小怪的时候，他的拉弦的力量加大，剑士速度加快。
抢在最后一个人的攻击落下之前补掉了小怪。这人程琳和路人家等人真是瞠目结舌，心中也更加坚定了一直和一神混下去的信念。这等大腿，此事不报更待何时？林毅等人刷级的时候，魏慈又在压抑着心中的怒火。这次给他带来怒火的仍然是严豪。本来魏慈想着今日早点去主城的城主堡领取建立工会的任务，可是严豪却迟迟联系不上，魏慈只能带着邓杰一起去猛敲严豪的门。过了许久。严豪才终于把门打开，魏慈一眼就看见了凌乱的房间和床上睡着了的锦衣波。魏慈真的感觉自己的太阳穴在疯狂搏动了。这个该死的严豪，都什么时候了，居然还在这里享乐呢？他们真是活该被林毅踩在脚下。严豪显然不知道魏慈心中的想法，打了个哈欠，顶着个黑眼圈，诧异的问道：“干啥去啊？我昨晚太累了，还想睡一会。”魏慈表情冷漠：“可以，不过如果这样的话，我看你下次副本也活不了多久了。”看到魏慈冷若冰霜的表情，严豪也算是回过来一点神，连忙轻笑道：“别急嘛。”我开个玩笑，你等我一会，我穿个衣服就来。说罢，严豪直接走进屋内，顺手伸进被子里，不知道干了什么，让原本沉睡的吉一波也恍然惊醒。干嘛啊？严豪满脸坏笑，起床了，要去完成任务了。吉一波这才注意到门口的魏慈和邓杰，顿时有些不好意思的红了脸。魏慈拉着邓杰转过身去，给他们两人时间穿衣服。很快，两人穿戴整齐。严豪一边整理着自己的发型，一边说道：“对了，昨天有个叫什么付钱的人加我好友，说要什么一起合作，我当时忙着事，没搭理他。”魏慈眉头微皱，立马想起了福钱这个名字。他在武器榜看见过，他打造出来过一把登榜的炫灵法师魔杖。合作，福钱要合作什么？魏慈也懒得训斥严豪了，反正严豪耽误的事已经根本不是这一次两次了。魏慈直接打开好友界面，添加了福钱的好友。福钱几乎是秒通过。魏慈，你好，福钱，你是严豪队伍的人。魏慈，没错，我听说你昨天找严豪合作，还请问你想合作什么？福钱啊，我昨天联系他，他不理会我，现在找你来和我交涉，什么意思？魏慈眉头微皱。他不是很喜欢这个福钱的语气，但是严豪这件事做的的确让人恶心，他只能解释道：“魏慈，不用管他，他脑子有问题。我是我们队伍的军师，你应该找的是我。”福钱，有趣，我的合作很简单，我看过你们和林毅在论坛上的争锋，我想你们应该很恨林毅吧？魏慈，没错，恨之入骨。福钱，那可就好办了，我也恨之入骨。他杀了我的弟弟，我现在要他血债血偿，所以我想和你们合作，杀掉林毅。魏慈，没想到这个福钱居然也真是冲着林毅来的。现在这个时候，魏慈的确需要更靠谱的队友。严豪这家伙，魏慈已经懒得说了。邓杰更是严豪的跟屁虫，除了有钱以外，根本没有半点用处。这俩人在魏慈看来根本就不可靠。但是这个福钱，魏慈同样需要考察一番才能够决定。魏慈，可以，我们见面详谈。很快，几人见面。福钱给魏慈的第一印象就是锋芒。魏慈能够看出这个人十分的自信，但又并不像严豪那样的张狂。魏慈心里顿时觉得，这个福钱恐怕真的能是一个很好的合作伙伴。福钱也不多说，直接开始展示自己的技术。不得不说，这个福钱对于技能的控制的确丝滑流畅。魏慈当即欢迎了福钱的加入，并给福钱介绍了其他的队友和接下来魏慈的计划。福钱倒是能够猜到魏慈他们的实力会比较强劲，毕竟是两次的第二名。但邓杰的财力和人力都是福钱意料之外的，他更加觉得和魏慈几人合作是一个正确的决定。这段时间里，严豪一直都百无聊赖的和身旁的锦衣波窃窃私语，偶尔还会动手动脚。魏慈看见的时候，目光冷厉，但没说什么。那我们接下来干什么？福钱开口问道。魏慈轻笑着，指着地图上的城主堡，创建一个属于我们自己的工会，继续扩充我们的势力。林毅他在强。终究双拳难敌四手，林毅众人经过了三四个小时的刷级，林毅的等级终于升到了十五级。林毅也成功装备上了全服的第一把传说品质的武器。这时候，林毅突然想起之前自己还有一件十五级的披风一直没有鉴定，既然现在都已经十五级了，林毅便也直接购买了一个鉴定药水，把这件披风鉴定了出来。对于这件披风，林毅倒是没抱什么太大的期待，毕竟当时的熟练度并不高。可当鉴定药水洒下去之后，披风闪烁起来的赫然是蓝色。雾草，这都行，又是史诗。而且，当林毅看到这个披风的技能时，兀自瞪大了眼睛。胜利银蛇披风，品质史诗，可用等级15血量150技能胜利呐喊，被动所有概率性技能触发几率提升 10% 全是胜利呐喊这个被动技能。这个被动技能可以说是最适合黑暗猎人的被动技能之一了。所有职业之中，也就黑暗猎人技能之中包含的几率判定最多。别看这 10% 看着不多，要是再加上林毅的幸运属性点，那么林毅的各种技能触发记录，可以说相比于其他的黑暗猎人，已经超出一截了。林毅保守估计，现在自己的黑印触发概率起码也是 45% 左右了。当然了，具体还需要去测试。林毅直接将披风穿上，至于其余两个披风，等到锻造或者炼制丹药的时候再穿，也是来得及的。更换完两件装备，林毅的属性简直爆表，和十级的时候已经彻底天差地别。林毅滴滴血称号佩戴中，等级15血量 1,199 攻击力193十杠一百九法强83蓝量440敏捷74幸运16。林毅的血量甚至已经比唐俊仁更高了，毕竟两件15级的装备就给他加了200的血量，还有称号加持。此时的林毅绝对不是传统意义中的脆皮远程了，想要近身杀掉林毅。
，死的不一定是谁呢？林毅看着自己的数值，现在他对于击杀掉这只领地 BOSS 的信心更高了。大家稍微休息片刻之后，便直接传送前往了极北领地。警告：检测到你即将进入极北领地零零幺号，极北领地内极其危险，你的等级不符，是否仍要进入？众人的眼前同时出现了这句提示，大家立刻把目光看向了林毅。林毅微微颔首，认真说道：“各位放心，有我在，这次绝不会出事的。”在刚刚休息的时候，林毅已经制定了作战的计划。灵异计划的第一步就让程灵和路人家等人大惊失色。一会灾变怪物的仇恨将由我来吸引，除了我以外，你们所有人按照正常的配置进行作战。记住，一定要站在灾变怪物的背后，不管我怎么移动，都要随时保证站在灾变怪物的背后。灵异不能明说原因，因为这涉及剧透。上次他不小心说漏嘴，已经让苏婉宁怀疑了。这次他说什么也不敢再多说了。马哥，这次你的任务并不是很重 ，BOSS 大概率打不到我，其他人如果不出意外也不会受伤。但是实际技能荣耀洗礼，你要每次都给我加上。炫灵法师和黑暗猎人可以放手攻击。以我现在的属性，你们应该是超越不过我的。值得一提的是，在歇息的时候，苏婉宁突然私聊了林毅。苏婉宁，谢谢你没有不让我去。我知道这次可能会很危险，但我会保护好我自己的，不给大家添麻烦。看到这条信息的林毅一愣，旋即反应过来。按照常理来说，这次前往极北领地并非是强制参加的任务，而且看起来还这么的危险，林毅应该直接不让苏婉宁去才对。但苏婉宁恐怕是自己脑补了原因，以为林毅是尊重他的想法和感受，所以并没有主动提出不让他去。这样能够让苏婉宁觉得自己和大家是一样的，并不是特殊的一员。其实林毅只是因为前世经历过一次，他很确信苏婉宁不会受到任何的伤害而已。而且苏婉宁如果不参加这个任务的话，他是无法获得称号的。当然了，林毅又不傻，怎么可能说出实话呢？这个美丽的误会就让他继续美丽下去吧。林毅，因为我想你应该不想孤独的在房间里等待着我们回来。告诉你喜讯吧，林毅，我自己也更希望你能够亲自参与到我的每一个喜讯之中。苏婉宁看着林毅发来的这两句消息，眼神逐渐有些迷离。林毅等人站在地图外，林毅看向所有人，问道：“大家准备好了吗？我说的计划都记住了吗？”众人回想着林毅的吩咐，皆是认真的点了点头，记住了。好，我们出发。众人同时选择了确定。下一刻，周围的景象变幻，呼啸风声在众人的耳畔响起。众人发觉周围的温度骤降了十度左右。马华倒吸一口凉气，吐槽道：“真不愧是极北领地，真特么的冷啊！”苏婉宁无奈道：“马哥，你都不研究一下系统功能了吗？里面有一个温度自适应功能啊！”马华这才恍然大悟，连忙在系统里面把这个功能打开，立马就不觉得冷了。其他人也默默的打开了这个功能，并且感谢马华的这一句吐槽。毕竟不是所有人都像苏婉宁一样仔细研究系统各种各样功能的。林毅并没有加入到众人的讨论之中，他此时正一脸认真的盯着前方，叮嘱道：“所有人和我拉开距离，那只灾变怪物要来了。接下来所有行动听我指挥，我说打的时候就打，我说停的时候必须立刻停。这关乎着我们所有人的性命，明白了吗？”听到林毅的声音如此严肃，大家也收起了插科打诨的笑脸，认真的应和道：“是。”一神，此时前方是白茫茫的一片，漫天风雪疾驰飘落，天地仿佛融为一体，视线变得模糊不清。虽然唐巨人并没有看到灾变怪物的位置，但是他还是立马举起了盾牌，带领身后的众人朝着一旁绕去，逐渐和林毅拉开了距离。对于林毅的信任已经刻印在了唐巨人的脑海之中，根本不需要林毅多做任何的解释。程林还有路人家等人是第一次和异神一起战斗，不免有些紧张。此时的他们紧紧握着手中的武器，目光死死盯着前方，耳朵高高竖起，寸步不离地跟在唐巨人身后。果然，就在唐巨人等人绕开之后不久，他们便感觉到了脚下传来轻微的颤抖，雪白色的视野之中缓缓出现了一个灰蒙蒙的轮廓。很快，一个灰白色的庞大身影冲破风雪，出现在了众人的视线之中。那庞大身影的白色须发被狂风吹得肆意飘起，巨大的獠牙暴露在外，似乎已经冻结上了些许的风霜。他的眼睛则是动人心魄的冰蓝色。最让人诧异的，当的这只怪物的武器了。他硕大爪子之中捏着的，居然是一把由冰块雕刻而成的硕大长弓。在他的对面，乃是衣袍被狂风鼓起的灵翼。灵翼的手上同样握着一把闪烁着淡紫色光芒的长弓。这一人一怪对峙的画面，不由得让顾雪荣都看呆了。双弓对决，这也太帅了吧！特别是一神的表情，这种泰山崩于前而面不改色的云淡风轻，爱了爱了。马华看了一眼身前的顾雪荣，想吐槽，但是忍住了。苏婉宁眉头微皱，这怪物居然是远程攻击的，这下子似乎危险了。顾雪荣这才反应过来，寻常的怪物都是近战，一神可以通过放风筝来进行拉扯，比如副本里面的那个六楼男人。可是现在呢，这个怪物的武器居然是剑矢，这就意味着单纯的放风筝已经没有用了。顾雪荣焦急地问道：“我们现在退出是不是还来得及啊？”马华轻轻摇了摇头，我看一神压根没有退缩的意思。在这只雪怪完整出现在众人面前的时候，众人终于可以查看它的属性了。极寒雪原，等级精英级灾变怪物，血量攻击500技能一冰寒之剑被动，极寒雪原的剑士将会冰冻重剑者的身体，每次被射中都会减缓 10% 的移动速度，最高叠加到 100% 触发冰冻。技能二狂暴急射，极寒雪原瞬间朝着他的仇恨目标射出十根剑矢，附带 80% 自身攻击力和冰寒之剑被动效果。众人倒吸一口凉气，马华甚至吞咽了一口唾液，伸出手指头。仔细的确认了一番，个十百千万不草，三万血，这玩棱真的是我们现在能杀
，而且这家伙的攻击数值也这么高，就算是唐俊仁也根本承受不住这灾变怪物的三次攻击啊！而且这个怪物还是个远程。唐俊仁则是目光坚定，认真的说道：“放心吧，只要一神说他可以，那就绝对可以。”苏婉宁同样肯定的点了点头，没错，我们必须相信一神，也要相信我们自己。见一直跟着一神的两个骨灰级队友都这么说了，其他人也只能压下的恐惧，在一旁等待着灵异的指挥。灵异会拿自己的生命冒险吗？答案是当然不会。他早就提前知道这只怪物的武器会是一把冰弓，他也早就知道这只怪物的属性会极为恐怖。但是灵异仍然赶来，他的最大底气自然是他的最秀操作外挂了。在进入地图之前，灵异已经花费900金碳值把他的无敌闪避技巧提升到了第四层。这第四层对于二十级精英怪攻击的闪避概率已经高达 90% 足够灵异用了。所以其他人担心的问题完全不存在。对于灵异来说，远程攻击远比近战攻击要好闪避的多。近战之中，一寸短一寸险，距离越近，闪避的时机越短。但是远程不同，剑士飞行的时间已经足够灵异去躲避了。除了无敌闪避技巧之外，灵异还花费 1,500 金碳值提升了弱点洞悉技巧。好在上次副本灵异获得的金碳值足够多，副本的排名还有锻造出传说品质装备这两件事都给灵异带来了不菲的金碳值收入。兑换完这两个技巧之后，还剩下 1,000 多的金碳值，剩下的金碳值灵异准备到时候兑换一些别的职业的技能，用来指导唐俊仁等人。兑换了弱点洞悉技巧第四层之后，现在他已经可以洞悉二十级及以下所有灾变怪物的弱点了。比如面前这只庞大的极寒雪原弱点，就是他额头的中心点。灵异拉起手中的弓弦，两发漆黑的剑矢瞬间弹射而出，直冲极寒雪原的额头中心而去。灵异微微一愣，居然两根剑矢都触发了黑印。可惜黑印效果还不能叠加，就算两根都触发了，也只能计算为一次。不过由此可见，自己的触发几率真的提升了不少。灵异已经开始期待三十级的到来了，到时候的黑暗猎人将迎来一次巨变。灵异收敛心神，将注意力集中在面前的战斗之中。在两根剑矢刺破灵烈风雪的同时，灵异暴喝出声：“所有人！”开始攻击，噗！两根剑矢同时没入极寒雪原的额头，猩红又害人的数字在极寒雪原的头顶飘起。342 195 25两根剑矢有一根成功暴击，另一根则是正常造成了伤害。至于25则是目前灵异黑印技能每秒扣除的伤害。被剑矢击中的极寒雪原踉跄了一步，冰魄色的双眸猛然看向不远处的灵异，愤怒的嘶吼一声，整个领地之内都回荡着极寒雪原的尖嚎。众人顿时吓得浑身微颤。但还是在极寒雪原的身后，朝着极寒雪原缓缓靠近着。程林和顾雪荣等远程职业则已经开始发动攻击。极寒雪原晃了晃他的脑袋，没有理会在他身后攻击的众人，冰魄般的双眸仍然死死盯着灵异。他伸出一只肥大的手爪，将眉心的剑矢拔了下来，然后猛然举起手中的冰弓。在他拉弓的同时，漫天飞雪自动化作了他弓箭上的剑矢，闪烁着洁白的晶莹。好，下一刻，冰雪长剑破风而来，众人的心脏不由得狠狠地揪在了一起。在他们的眼中，这只冰雪长剑可能来势汹汹，声势骇人。但是在灵异的眼中，早在冰雪长剑射出的那一刻，灵异就已经计算出来了剑矢的落点，他甚至都不需要无敌闪避技巧的帮助。灵异朝着右前方冲出去了两步，然后就直接站定在了原地，从背后的剑袋之中抽出两根剑矢，再一次拉起了弓箭。这一幕差点没把一旁的顾雪荣给吓死。在他的角度里，灵异站的位置明显是会被冰雪长剑射到的。一神小心啊！顾雪荣匆忙开口提醒。可是灵异置若罔闻，自顾自的将弓弦拉到了极致，然后指尖轻放，再次射出剑矢。这次又有一根剑矢变换成了黑色。与此同时，冰雪长剑带起疾风，从林毅的身旁呼啸而过。那股疾风吹起了林毅的衣袍，但并没有伤及林毅分毫。这一幕直接把顾雪荣等人给看呆了。马华惊诧的张开了嘴巴，有些羡慕的说道：“这也太帅了，和那个精彩操作集锦一模一样。一神的操作就是优雅，我要是也能够像一神这么帅就好了。真是生子当如一神啊！”顾雪荣一边挥舞着自己的魔杖，一边缓缓的松了一口气。看来还是自己太小看一神了。以一神的判断力，怎么可能躲不开这些剑士呢？路人家和程林几人看的那更是心神激荡。他们从没见过这种高能场面。唐俊仁和苏婉宁这两位见多识广的前辈，则是一脸淡定。基本操作了，全都坐下。哎哎，那个谁，把手从六旁边挪开。极寒雪原无能的再次嘶吼一声，继续拉弓射箭。一箭、两箭、三箭，接连十几箭，全都连林毅的衣服角都没有碰到。而林毅的每一箭，全都箭无虚发。这种恐怖的精准度，让人叹为观止。原本在极寒雪原身后的众人，还有些提心吊胆。可是后来他们发现，不管他们怎么攻击这个极寒雪原，他都不会回头，只会一直对着林毅射箭。结果还射不中。众人这才明白，原来这只极寒雪原这么容易击杀。不多时，极寒雪原的血量已经被众人磨掉了三分之一。极寒雪原仿佛被激怒了一般，疯狂地挥舞起自己的冰弓。与此同时，漫天的风雪都被他聚集了起来。灵异目光一凝，来了！这个极寒雪原，他要释放技能了。灵异连忙朝着极寒雪原身后的众人喊道：“所有人停止攻击，他要释放技能了。”这件事，灵异在进入副本之前就吩咐过了。在怪物准备释放技能的时候，一定不要攻击他，否则怪物的仇恨就会被更改。这一点。在灵异击杀突刺兵蚁的时候就提到过，灵异将自己弓箭上的两根箭矢射出去之后，立马收起了手中的不屈的血牙之弓，目光死死盯着极寒雪原手中的冰雪长弓，准备着躲闪。
。此时的极寒雪原手中的已经不是长弓了，更像是一把连弩，数量庞大的风雪聚集在长弓之上，让极寒雪原的手臂都开始有些微微颤抖了。下一刻，一支冰雪箭矢骤然朝着林毅射过来，林毅瞬间开启灰曜之界的主动技能——青灵之盾，瞬间发动。林毅的血条顿时出现了一小截灰色的护盾，同时林毅的移动速度提升了 20% 整个人直接窜了出去，成功躲闪开第一只冰雪箭矢的落点。可是这还没完，第一只冰雪箭矢还没落地，第二只就从极寒雪原的冰雪长弓之中爆射而出。林毅再次判断落点开始闪避，不过越到后面，林毅的反应时间越短，极寒雪原仿佛也在有意识的预判林毅的躲闪，甚至开始封锁林毅的躲闪位置。林毅每次都是刚躲过上一箭，下一箭就已经迅速逼来，这种速度，这样密集的攻势，哪怕林毅算的再快，也根本来不及。还好林毅有无敌闪避技巧，到最后两剑逼近的时候，林毅直接原地下了个腰。林毅的腰刚刚弯下去，一根箭矢从他的肚皮上方划过。这还不是最过分的，几乎是不到一秒时间的间隔之后，最后一根箭矢席卷着凌冽的风声从林毅的胯下呼啸而过。林毅头皮发麻的回头看了一眼最后那根箭的落点，就差那么一点距离，险，实在是太险了。虽然就算击中了也不会有疼痛，但林毅还是感觉到了一种精神上的疼痛。若是换做了其他人，恐怕很难躲得过这个极寒雪原的狂暴急射，只能硬扛。所以系统才建议二十级之后再来尝试，但是林毅可不是普通人，躲过技能之后的林毅再次开始压着那极寒雪原进行殴打。目睹这一幕的顾雪荣等人冷汗都下来了，马华苦笑了两声，下意识的捂住了自己的脆弱部位，呢喃道：“我突然不羡慕一神了，这也太吓人了。”就连沉默寡言的杨开朗也冒了个泡。杨开朗的确，唐俊仁也伸出手挠了挠自己的屁股。苏婉宁看着这帮活宝不由得掩嘴轻笑一声：“都别贫了，我们现在应该是可以继续攻击了。”果然，回过神来的林毅已经开口安排道。所有人继续攻击！众人刚继续攻击了没一会，林毅的脑海突然响起了系统的播报声：“恭喜您刚刚的操作入选精彩操作集锦界面，评价为 A 加，您可以前往界面进行查看。”咦，居然又选中精彩操作集锦了！林毅感觉自己好久都没有被选中了，毕竟上一次副本也没什么太困难的灾变怪物，大部分都是动脑子项目。最后的最终 BOSS 也一直被林毅压着打，没什么做出天秀操作的空间。果然啊，离死亡越近，操作越秀。林毅不由得吐槽一句，便收敛心神，继续攻击面前的极寒雪原。不释放技能的极寒雪原就像是被拔了牙的老虎，没有任何的威胁。林毅猜测，下次他释放技能应该是在只剩下三分之一血量的时候，接着便会进入暴走状态。所谓的暴走状态，一般是在剩下百分之十血量左右的时候会触发。触发后，灾变怪物的属性会略微提升，攻击方式也可能会发生改变。这种暴走状态只有二十级精英怪及以上才会有，算是这些怪物最后的挣扎吧。很多队伍都是前面还能勉强挣扎，最后被精英怪的暴走状态直接团灭。不过林毅可不担心，别忘了。他手中可是还有那把传说品质武器的毁灭之剑呢，暴走，不存在的。接下来的剧本果然也和林毅安排的差不多，剩下三分之一血量的时候，极寒雪原再次释放技能。有了上次的经验，这次林毅没有之前那么狼狈了，仍然是有惊无险的躲闪掉十根剑矢。林毅继续输出，极寒雪原的血量继续下降，很快就来到了百分之十的左右。当顾雪荣的一个火球砸下去，极寒雪原的血量正式掉到了三千以下，瞬间，极寒雪原冰魄般的双眸转换成了血色，整个人的身体也膨胀起来。他不再拉弓。而是直接把手中的冰弓朝着地上砸去，砸出了一个锋利的尖端。极寒雪原挥舞了一圈破碎的冰弓，猛然朝着林毅冲了过来。没错，暴走之后的极寒雪原直接变成了近战模式，而它的属性也发生了变化。极寒雪原暴走状态，等级精英级灾变怪物，血量 2985， 攻击650。所有人的眼前都出现了系统的提示，警告：极寒雪原进入暴走状态。还没等大家反应过来是怎么回事的时候，林毅已经果断释放毁灭之剑技能。只见一神猛地拉起弓弦，无数灰败的能量聚集在弓弦之上，逐渐形成了箭矢的形状。林毅看着朝自己狂奔而来的极寒雪原，嘴角勾起了一抹弧度。去吧，毁灭之剑！灰色的弓箭疯狂旋转着，就连周遭的风雪都被瞬间碾碎，席卷其中。灰色弓箭的飞行速度很慢，但充斥着一种不容抵抗的威严。轰！极寒雪原撞上了灰色弓箭，刚要雄起的极寒雪原瞬间就萎靡了，它的数值瞬间暴跌了 20% 速度肉眼可见的缓慢了起来，甚至不如此时再次触发了青灵之盾的灵异速度快。林毅一边和极寒雪原拉开着距离，一边不停拉弓射箭。极寒雪原本就剩下不多的血量逐渐见底，终于伴随着一声痛苦的嘶吼，极寒雪原轰隆一声的倒在了地上，一副奄奄一息的模样，并没有死去。直到最后，极寒雪原挥舞的长弓也没能打到林毅一下，倒地之后的极寒雪原就进入了无敌状态，无法继续进行攻击了。这是怎么回事？众人还在诧异，林毅却是知道接下来将是一段剧情了。只见极寒雪原双瞳之中的血色褪去，再次恢复了冰魄色，他颤抖的挥舞着自己破败的手爪，口中还低声呜咽着。不要杀我！呜呜，仿佛是想要将功补过一般。极寒雪原的手爪一挥，漫天风雪顿时凝结起来。众人一开始还不知道这是啥意思，当风雪逐渐停息之后，众人这才赫然发现，这极寒雪原居然用冰雪建筑了一座庞大的别院。整个别院内晶莹剔透，完全是由冰雪铸成，
。一旁的马华和唐俊仁皆是点头附和。苏婉宁也激动地打量着这宛如神迹的别院。这以后就是属于我们的工会吗？别院建筑完成之后，极寒雪原强撑着自己的身体站了起来，风雪凝聚在他的身上，逐渐将他化作了一个雪雕像，落在了刚刚建好的别院门前。看护兽，从今日起，他就是这间别院的看护兽了。就在看护兽昂起了他的头颅之后，系统播报声也随之而响起。叮，恭喜！您和您的队伍已经成功完成任务，工会建立。您已获得第一工会编号，即将载入全民转职时代的史册之中，受到万人敬仰。恭喜您的队伍参与战斗的十人获得称号“第一领主”。第一领主，佩戴者获得的领地祝福提升 50% 现在，请给您的工会起一个心仪的名字吧。接连的播报声让众人有些反应不过来，工会编号是啥？称号又是啥？但很快，起名字的环节瞬间吸引了大家的注意力。顾雪荣激动地举起双手，连忙道：“要不咱们就叫一神联盟吧。”马华脸上遮不住的鄙夷。你个脑残粉，这是什么名字？一神多尴尬！顾雪荣的白眼虽迟但到，他冷哼一声，不屑地看向马华，冷笑道：“我倒要听一听你有什么高见。”马华昂起头，满脸自信地开口道：“就叫战神阁吧。”噗呲！顾雪荣一个没憋住，直接狂笑出声：“我还以为你有什么文化呢，笑死我了！”哎，杨社恐，你说说我俩的谁好听？顾雪荣随手一拍旁边的杨开朗，一边笑一边问道：“本来只是边缘围观的杨开朗，没想到突然被叫到，瞬间红了脸，连忙打字道：‘杨开朗，我觉得顾雪荣似乎好一点。’”顾雪荣指着杨开朗头顶上的文字气泡，更加嚣张地嘲笑起了马华来。马华哼了一声，都不懂品味。众人一边嬉笑，一边热烈讨论着。不过，大家取出来的名字似乎都少了那么几分内涵。苏婉宁看向一旁的林毅，轻声问道：“林毅，你有什么好的建议吗？”林毅摩挲了一番自己下巴，目光恍惚间看向了通天塔矗立的方向。通天塔，通天，那不如我们就叫凌霄吧。我想，我们迟早有一天会登上这片天空，凌驾于九霄之上。众人同样听到了林毅的话，一个个顿时眼前一亮。马华反应最快。直接拍马屁道：“凌霄，这名字好，不愧是一神，比我的战神哥强太多了。”顾雪荣感慨道：“我感觉这个名字好有意境啊！”其他人也都认同的点了点头。唐俊仁挠了挠头，真难想象一神能够分别想出凌霄和老七卡在葫芦里这两个名字。林毅，如果大家都没有什么意见的话，我就确定这个名字了。大家当然没有意见。于是林毅将凌霄这个名字输入在对话框中，选择了确认。这次全服公告响彻在每个人的耳畔：“恭喜全服第一号工会凌霄成功创立。”所有玩家都可以在系统界面申请加入工会，天榜功能开启新榜单，工会榜。15分钟前，林毅的精彩操作集锦视频刚上新不久，就被玩家发现，并且迅速分享在了论坛之上。一神星座，刀尖上的舞者，真不是吹牛的。卧槽！看完视频，我感觉我自己突然有一种风吹裤裆、淡淡凉的感觉。奇怪，你们能够认出这是哪里的地图吗？怎么冰天雪地的？网友们针对这个视频开始了铺天盖地的讨论。邓杰一边跟在魏慈等人的身后，一边翻看着论坛上的消息。此时，他们正在城主堡内，魏慈和福前正在前方和轩辕城主攀谈。啥？批地文书？否则要五万交一点，你咋不去抢呢？听了轩辕城主的话，福前眉头紧皱，直接呵斥出声：“这个价格对于他来说是绝对接受不了的。他现在兜里满打满算也不过就五百交一点而已。”魏慈却是轻笑着拍了拍福前的肩膀：“没关系，咱们这边有超能力，五万的交易点还不算什么，能够早点创建工会，我们就能先一步拉拢不少的玩家。毕竟现在能够创建工会的玩家还是在少数的。”福前目瞪口呆的看着魏慈。啥？五万交一点，不算什么。这是什么神号？这时候，邓杰听到魏慈的召唤，连忙关掉了论坛界面，上前一步，直接支付给了城主五万交一点。几乎是瞬间，轩辕城主就露出了灿烂的笑容，然后掏出了那四张卡片。邓杰原本要退回原地的，却突然瞥到了城主手中的四张卡片上的春夏秋冬。咚！邓杰连想起了自己刚刚看过的视频，灵异就是在一个漫天风雪的地方杀怪。碰巧此时城主正介绍到每个领地之中都有一只灾变怪物，邓杰瞬间就确认了自己的猜想，脱口而出道：“灵异选择的是东。”魏慈闻言一愣，有些不解的反问道：“林毅，你说林毅他们也来创立了工会？”福前眉头微皱：“不能吧，他们的队伍之中也有顶级富二代，他们也能拿得起五万交易点。”邓杰也不知道该如何解释，只能让魏慈自己去看视频。看完之后的魏慈和福前陷入沉思。这么看来，林毅恐怕真的已经开始了工会的建立，而且更是已经先他们一步开始杀怪了。魏慈的脸色很沉郁，这个该死的林毅怎么哪里都有他？福前同样满脸愤怒，询问一旁的魏慈：“那我们现在该怎么办？”魏慈沉思片刻，直接起身，从城主手中选中了东字号卡片，目光冷厉的说道：“既然他们选这个，那么我们也选这个。不过，我们要开始抓紧时间了。”福前点了点头，也只能先这样了。那我们赶紧出发吧。众人起身，打开地图准备传送的时候，魏慈发现严豪居然一直都没有听到他们在说什么。此时的严豪还在和纪一博打情骂靠呢。魏慈深吸一口气，疯狂压制住内心的暴怒。邓杰见状，连忙拉了拉身旁的严豪。严豪被打断好事，有些不悦，瞪了一眼邓杰，这才看见大家都准备传送了。魏慈见状，冷哼一声，开口道：“极北领地，开始传送。”下一刻，他们所有人的身影出现在极北领地之外。当然了，他们前来的和林毅并不是同一个极北领地。
，而是一个完全相同的平行地图。卫慈带着精挑细选的九人队伍准备进入地图的时候，系统的提示消息忽然响起，大家看着系统的警告，有些不知所措的看向卫慈。卫慈黑着脸，灵异都能打，我们凭什么不能？全都给我进！十个人的身影消失在了极北领地外。可当他们在领地内看到极寒雪原的属性时，直接愣在了原地，就连卫慈都呆住了。这种数据，灵异他们怎么可能打得过呢？莫非有什么议会能有什么变化？或者这个极寒雪原特别傻，魏慈一咬牙，直接下令道：“所有放逐骑士，给我冲上去！”理想很丰满，现实很骨感。很快，当三个放逐骑士全都惨死在魏慈面前的时候，魏慈终于慌了。也要不是邓杰反应还算快，恐怕此时邓杰也得交代在里面。严豪脸色大变，疯狂地嚎叫着：“赶紧撤！赶紧撤！再不撤都得死！这根本就不是我们能够打的怪物！”活下来的七人在极北领地之外大口喘着粗气。刚刚那副惊恐的画面还在几人面前萦绕着，久久不肯散去。严豪的眼神之中写满了惊恐，绝对不可能！这种怪物绝对不是我们现在能够击杀掉的，就连放逐骑士都扛不住那怪物了两三剑，然后他的血量还那么多，要不是咱们跑得快，咱们都得死在里面。我绝对不相信灵异那个废物可以击杀掉这个怪物。严豪来到全民转职时代之后，这还是第一次距离死亡这么近，他有些接受不了。邓杰一边大口喘着粗气，一边开口道：“可是，在视频里面，灵异他做到了一口气躲掉十发剑时，那个好像是极寒血原的技能。”邓杰的话瞬间让气氛有些沉闷。魏慈黑着脸。福前站在魏慈旁边，同样表情阴郁。这次的失败对于他们来说，的确是一次不小的打击。难道他们和林毅的差距就这么大吗？片刻之后，魏慈冷厉的开口道：“走吧，我们去升级。这只怪物至少不是现在我们十二级的水平能够击杀掉的。那个视频里面极寒血原的血量还有三分之二呢。林毅他们也不一定能够通关。视频里面只有他一个人在那里狼狈的躲闪，或许他的队友全都已经阵亡了，也说不定。”魏慈想要安慰一下众人，可他话音还没落，系统的播报声突然响起了，有人成功创建工会了。魏慈的双瞳瞬间睁开。他根本就不敢相信自己的耳朵，林毅成功了，怎么可能？魏慈连忙打开工会的界面，此时的工会界面只有凌霄孤零零的挂在上面，而凌霄的会长赫然就是林毅。操！魏慈忍不住爆了一句粗，他真的不能接受，这是第多少次林毅赶在他们的前面了？那可是三万血的怪物啊！林毅他们到底是怎么做到的？邓杰等人小心翼翼的看着此时正处于暴怒状态的魏慈，根本就不敢吭声。严豪惊诧的张大了嘴巴，明显不相信自己看到的这一切。福前紧紧皱起了眉头，看来林毅这个对手。比他想的还要强上许多。魏慈深吸一口气，紧咬牙关，声音从齿缝之中传出来：“我们去升级，这第二的工会编号我要定了。对了，昨天那个推荐信卖出去了吗？要是没卖的话，就先别卖了。”魏慈仿佛想起了什么事，突然问身旁的邓杰：“邓杰，脚步一顿，我已经卖出去了，为啥先别卖了？”魏慈随意道：“因为我今天看见论坛上挺多人开始求推荐信了，他们都意识到了推荐信的珍贵，而且十级以上的小怪似乎并不会掉落推荐信。我本想着奇货自居呢，没事，卖出去就卖出去了吧，五千交一点也算是可以了。”邓杰脚步一个踉跄，满脸写满了心虚二字。魏慈看出了问题，挑了挑眉，连忙追问道：“你给人家降价了？”邓杰低着头，缓缓的点了点头，根本不敢抬头看魏慈。魏慈感觉自己的脑袋都要爆炸了，他强行控制着自己的情绪，继续问道：“卖了多少？四千？三千？”邓杰的声音已经如同蚊子叫了：“五百？啥？”魏慈一愣，他没听清。邓杰重复了一句：“五百。”魏慈突然感觉眼前一黑：“一万买，五百卖，血亏！这日子真是过不下去了。”就算邓杰有钱，也不能让人家这么骗啊！此时，林毅等人已经开始布置他们的工会别院了。马华被安排负责采购，毕竟他对于价格这种东西最为敏感。马华兴奋领命，然后便开始兴奋地浏览系统商店，自言自语的呢喃道：“桌子总得有一个吧？开会的时候得用。勿草，一个桌子一千交一点，咋不去抢呢？凳子也要吧？凳子也这么贵？不行不行！”马华越看越感觉肉疼，看来自己挣钱大业真的得迅速推进了。这交一点倒用十方恨少啊，根本就不够花。马华自从昨晚回来。就已经开始在论坛上造势了。推荐信在他的炒作之下，已经逐渐开始水涨船高了，也开始有很多人发帖求收推荐信了。不过马华认为现在还不是最佳时机。说到推荐信这个事，就不得不说一下昨晚的故事了。昨晚马华躺在床上，闲来无事，在交易大厅闲逛，碰巧发现有人在卖推荐信。那人的名字马华总觉得有些耳熟，但是想不起来在哪听过了。叫什么邓杰？罢了，叫什么不重要，重要的是邓杰的推荐信的标价是五千交一点。马华能够惯着毛病吗？自然是果断出击。马华一通嘴炮之下。直接就用五百就把那份推荐信拿下了，可谓是血赚。要是这个邓杰知道仅仅一夜之隔，现在别人求购推荐信的出价最低都是三四千交易点之后，甚至明后天将会更高，会是一个什么表情？大家各司其职。经过了几十分钟的布置，算是让这个冰雪宫殿有了一点点工会的模样。程林和路人甲等人也成功加入了工会，成为了工会的第一批成员。林毅查看了一下此时工会的数据：凌霄，工会编号第一，工会等级一，人数十三斜杠二百，工会经验值零一千。一级的工会最多只能够容纳下200人，不过随着工会等级的提升，将会容纳更多的成员。除了这些基本的信息，林毅最关心的便是领地祝福的数值了，毕竟这直接关乎着所有人的战斗力提升。
领地祝福及北领地，等级一，提供自由属性点；二，地域难度奖励，生命值加成一百，攻击力加成十，敏捷加成十。蓝梁，看来这两个自由属性点就是地域难度的额外奖励了。灵异直接将这两个属性点分配到了体质和幸运上。领地祝福的等级和工会等级是相同的，领地祝福的等级提升起来之后，各项加成也会逐步提升，是后期变强的关键途径之一。加上第一领主的称号加成提升，拥有领地祝福之后，相当于平白比别人多了几件装备。相当的可怕，最终在副本中决定生死的，很有可能就是多出来的这些数值。灵异点开工会任务的界面，任务界面里面可选的任务还是很多，而且都不算难，大部分是提交一些乱七八糟的材料，还有每日捐献十个交易点来建设工会，这些行为都可以提升工会的经验值。等工会升到三级之后，将会解锁工会副本，每三天可以参与一次，获胜之后可以获得大量的工会经验，但这都是后话了。现在他们的工会仍然只有一级，现在工会后台的申请列表早就爆炸了，一分钟都能新增十几万个申请。毕竟现在整个工会列表只有这一个工会，而且还是一神创建的。当然有无数玩家削尖了脑袋，也想要加入一神的工会了。成员当然不能随便收入，现在位置本就稀少，所以就更应该择优录取了。这可是个大工程。林毅决定找一个有实力的人来帮他分担一下。他的目光扫视了一圈，最终落在了满脸谄媚笑容的路人家身上。嗯，就他了。林毅立刻把路人家设置成了管理员，然后把他叫了过来。陆兄，能看见工会后台吗？看见这十几万的申请了吗？现在我们要招收新成员。但需要麻烦陆兄稍微先筛选一下，然后把各个职业平均分配一下，先招收进来180个成员，也就是每个职业30个，明白吧？优先等级榜靠前的，或者拥有史诗级武器的，进来之后让大家完成工会任务。180个成员接收完毕之后，就暂时不要再同意玩家进入了，等我进行第一波审核。嗯，就这么多，剩下的等我们达到二级再说。辛苦了，陆兄。路人家立刻点头如捣蒜，满脸的受宠若惊。他没想到一神居然肯把审核成员这种重要的工作交给他来完成，这种被信任的感觉让路人家有些兴奋。更何况，这还是被自己的偶像信任。一神对自己还是一口一个陆兄，这让路人家觉得自己又多了一个聚会吹嘘的经历。林毅准备离开的时候，没忘记找到了程林，把手中这把传说品质的武器还给了他。多谢了，也欢迎加入我的凌霄。程林有些不好意思，憨笑一声道：“不，不客气的一神，咱们工会还有什么需要我帮忙吗？”林毅看程林这副真诚的模样，直接选择满足了他。还真有，这样我也给你一个管理层的身份，你和路人家一起进行成员审核。辛苦了。说罢，林毅便和其他人先离开了。程林看着自己的名字后面的管理员，不由得露出了傻笑。嘿嘿，一神人还挂好嘞。陆哥，我来帮你了。工会里留下了路人家和程林两人负责挑选工会成员，林毅等人则是随便挑选了一张地图进行练级去了。苏婉宁忍不住凑到林毅身边吐槽道：“你这样当甩手掌柜会不会不太好啊？”林毅轻笑：“不会让他们白干的，我会拿出属于管理层的奖励。”苏婉宁见林毅心里有数，便没有再多说。众人忙碌完工会任务之后，时间已经临近傍晚了，所以林毅没去完成汤圆的转职任务，准备推到明天。毕竟今天一天击杀极寒雪原的时候，大家也蛮累的。现在唐军人等人全都达到了十三级，林毅见大家表现出了疲态，便让大家早些回去休息，明日再继续练级。当然了，林毅也没忘把每天的锻造精力和炼药精力全都消耗一空。今天林毅打造了十件十五级的装备，有一些是从交易市场买来的图纸，有一些是小怪掉落的图纸，还有几个是在赏金市场挑选的。今天林毅打开赏金市场，直接猛在了原地。卧槽，怎么这么多指定自己为打造人呢？而且一件的价格比一件高。很快，林毅也明白过来。恐怕都是因为自己昨天帮程林等人打造的原因吧，大家都想赌一把史诗品质，甚至是传说品质的装备。林毅简直是太爽了，又能提升熟练度，又能赚交易点，甚至连图纸和材料都不用准备。成功将精力值消耗一空之后，林毅也回到了自己的安全小屋去休息。拖着疲惫身躯传送到小屋的林毅却是直接梦了，自己的房间内一片狼藉。而此时，汤圆甚至已经把床垫咬了出来，全部撕成了粉碎。当他注意到林毅回来了的时候，有些尴尬的松开了嘴，连忙跑到角落里面蜷缩起来了。汤圆，林毅怒斥一声，却也没有半点办法。打他还是下不去这个手的，他也只能拖着汤圆的爪子，将汤圆拖到犯罪现场去，指着被撕成碎片的床垫，呵斥道：“汤圆，你看看你干的好事，下次再这样，我可以克扣你的狗粮了。”汤圆目光躲闪，也不知道听没听懂。林毅无奈的松开了汤圆的爪子，还好这是全民转职时代，林毅只能心痛的支付八十交易点，将所有被破坏的东西全部换新。今天睡觉前，林毅指着汤圆告诫道：“汤圆，明天早上六点不许上床，听见了吗？”汤圆蜷缩在狗窝里，晃了晃脑袋。耳朵折了下来，一副无辜的模样。于是，翌日早上五点，呲溜呲溜，林毅感觉自己的脸庞湿润无比。一睁开眼，果然还是汤圆。你要说汤圆聪明吧，他听不懂林毅说的，不让他上床。你要说汤圆笨吧，他一看见林毅睁眼，他立马就溜了，徒留林毅一个人发泄着起床气。五点，汤圆，真他妈有你的！林毅气呼呼的翻身而起，早餐也不吃了，直接抱起汤圆，传送前往了市动物园。叫醒我是不是？拆家是不是？我现在就带你去转职，给你长一长灵智。让你听不懂我的话，汤圆缩着脖子，似乎还不明白到底发生了什么。我听主人的话了呀，嗯
没有六点叫醒主人啊？为啥主人还是这么生气呢？人类真是太奇怪了。是动物园十六到二十级，是动物园其实也是一个练级地图，还恰好是灵异此时的等级。灵异拎着汤圆刚传送到地方，便看见了动物园的大门矗立在前方。在全民转职时代降临之前，小时候的灵异也是来过动物园的。不过此时的动物园和当时的动物园已经完全不同了。现在的动物园看起来极其破败，铁栅栏早已消失不见。当初光鲜亮丽的售票处，此时已经破烂不堪。墙壁上甚至还有着几道带血的爪印，看起来颇为危险。这任务光说让我来动物园找训犬师八公，也没说具体在哪。动物园这么大，我怎么找？林毅有些犯愁的挠了挠头。好吧，这似乎是和唐俊仁在一起时间长了，受到影响了。林毅只能先往动物园里面走一走。刚一进入动物园，令林毅诧异的是，现在时间还这么早，动物园内居然有人在练级，这么勤奋。林毅不由得多看了那人几眼。那人是个暗影刺客。当那名暗影刺客看到拎着一只狗的林毅，显然也吓了一跳。林毅没有理会那人，径直朝着动物园内走去。那名暗影刺客却是紧皱眉头的盯着灵异的背影，似乎又在虚空之中确认了什么，最后低声道：“老大，我居然发现他了。”灵异还在动物园内闲逛，此时动物园内的囚禁动物们的笼子早已被不知名的力量给破坏了，散落四处的碎片似乎还在展现着当时那场战斗的激烈程度。没有了笼子，四处都是各种灾变的野兽在游荡，比如什么猿猴啊、老虎啊、长颈鹿啊，应有尽有。灵异并没有选择招惹这些小怪，而是一路绕着走，尝试寻找着那位训犬师八公的踪影。终于，灵异注意到了地面上残缺不全的标识。训犬屋，看着这几个字，林毅幼年时候的记忆缓缓涌上心头。他似乎真的在动物园内看见过训犬的表演。林毅连忙带着汤圆朝着标识指引的方向看去，果然，远处清晨的迷雾背后，若隐若现着一座木屋。木屋的门半开着，隐约有犬吠从屋内传出。听到犬吠，林毅怀中的汤圆猛地抬起头，然后瞬间挣脱出林毅的控制，撒了野一般朝着木屋飞奔而去。汤圆，当林毅反应过来的时候，汤圆已经窜出去好几米了。林毅只能连忙跟上。就在这时候，木屋的门吱啊一声被打开了。一个满头白发的老人蹒跚的走出，你小心！就在林毅以为汤圆要把老人扑倒的时候，却惊诧的看到汤圆已经开始亲昵的蹭那位老人的裤腿。那位老人看到汤圆之后，同样微微一愣。林犬，林毅眼前一亮，莫非这个老人就是自己要找的八公？请问您是八公前辈吗？老人缓缓抬起苍老的脸庞，看向面前的林毅，微微皱起了眉头，表现的似乎有些不悦。林毅的问题，他没有否认，也没有承认，而是开口问道：“人类，你来干什么？”林毅微微一愣，人类。这个八公的用词好奇怪啊！不过林毅在前世倒也见过更加怪异的 NPC， 倒也没有太过惊诧。但林毅真的有些怀疑设计出这些 NPC 的人的心理状态。林毅只能硬着头皮往下接。我有一个任务是关于汤圆，也就是这只灵犬转职任务的。听到林毅的话，八公双眼微眯。林毅感觉这个八公对于自己的戒备心莫名其妙的越来越强了。片刻之后，八公直接摆了摆手，迈着蹒跚的步伐转过身去，冷漠的说道：“我劝你还是放弃吧。灵犬转职的任务根本不是你能够完成的。犬就是犬，好好当宠物去养就可以了。”根本没必要让他们进行转职，而且你问过这小家伙愿意吗？八公话音刚落，汤圆便开始激动的吼叫，似乎在说些什么。听到汤圆的吼叫，八公脚步一顿，诧异的回头看向汤圆：“你确定？转职可不是什么好事情哦。有几句话说的很好，能力越大，责任越大。”汪汪汪！汤圆打断了八公的话语。八公见状，无奈的叹了一口气，朝着林毅开口道：“既然你想让这只灵犬转职，那你现在就往动物园深处走，那里有一只虎王。如果你能够击败它，我就可以帮你的灵犬转职。”林毅大喜过望。这 NPC 触发任务剧情居然还需要汤圆配合，虽然林毅也听不懂汤圆刚刚说了什么，但似乎他真的和八公交流了几句。不愧是训犬师啊！好，我接受。他的名字就是叫虎王吗？林毅连忙点头答应。正要再仔细询问一下细节的时候，突然感觉到浑身冷汗直冒，无敌闪避技巧无缘无故的突然启动，居然开始给林毅传递让他向旁边闪避的指令。林毅从来没有遇到这种情况，反应稍微慢了片刻，紧接着瞬间朝一旁闪避。就在下一刻，十道寒光突然在林毅背后闪现。就算林毅未卜先知一般的提前闪避，还是被其中的三把匕首划过了身体。150 176 191十林毅瞬间空掉了517点血量，血槽直接空了将近一半。警告！你正在被李醉、李唐、陈峰等人的队伍攻击。林毅刹那间便明白过来了一件事情：有人偷袭。林毅根本没时间转身，他拼命的朝一旁扑了出去，然后瞬间在地面上翻滚一圈，顺势转过身去，看清了身后出现的敌人，居然是十个暗影刺客。林毅一眼就认出了其中一人，正是自己刚刚在动物园门口看到的那人。这突如其来的变故，把一旁的八公整得一愣。汤圆同样也懵在了原地，一时之间不知道如何是好。八公和汤圆可以懵，这十个暗影刺客可以懵，但林毅不可以。如果林毅再被其中哪怕两三个人近身，他恐怕都要一命呜呼了。林毅前世经历过类似的事情，脑子瞬间反应过来。林毅的第一件事不是拿弓，而是迅速从背包里拿出一瓶仙阶的莲花灵剂喝下，回复起自己的血量。紧接着，林毅瞬间启动灰曜之界的青灵之盾技能加速，加上自己风铃靴受到攻击之后提供加速的被动技能，这两个加速让林毅的速度瞬间暴涨。在那些暗影刺客还在愣神的时候，迅速拉开了距离。操！他居然躲过去了，怎么可能？暗影刺客的领头人懊恼一
，所有人追！他的血量绝对不多了。暗影刺客的领头人高声呵斥道，然后第一个全速朝着灵异追了上去。按照目前主流的黑暗猎人加点策略，一般都是加力量和敏捷的，这样能够提升黑暗猎人的输出能力和放风筝能力。这两项算是黑暗猎人的立足根本。这样算来，就算加上装备的血量，正常的黑暗猎人此时也就顶多600多点血量。他刚刚注意到了，那一瞬间爆出来的血量已经高达500多。所以，这位暗影刺客的领头人断定，此时的灵异肯定已经不剩多少血量了。其他人反应过来，跟着领头人一起追了上去。操，他的速度怎么这么快啊？灵异在前面飞速的跑着，几乎是迅速就和身后的暗影刺客拉开了距离。木屋旁的汤圆此时终于看清了局势，自己的主人遇到了危险。虽然汤圆平时在清晨把灵异吵醒之后，或者是在家里破坏家具之后，灵异总会很凶恶的训斥他，但是他很清楚，是灵异把自己从那个不受欢迎的公寓带出来的。灵异和那间公寓里面的其他人不一样，灵异对自己很好。哪怕自己撕坏了灵异的床垫，灵异也没有朝自己动手。汤圆当初和六楼男人一起的时候，是不停的遭人嫌弃的，而在灵异这里，他真正体会到了关爱和温柔。汤圆早就把灵异当成了自己新的主人，如今主人遇到了危险，汤圆岂能不冲？汪汪汪！汤圆呲着牙，目光凶狠的朝着那帮暗影刺客嘶吼着，完全没有了平时的乖巧模样。可那些暗影刺客哪有功夫理会旁边一只发疯的小狗呢？他们仍然朝着灵异追去。汤圆伸出自己的尖爪，嗖的一声，直接窜了出去，朝着暗影刺客们追去，速度极快。一旁的八公见状，连忙想要拦住汤圆，可是他年岁已大，哪里能有汤圆灵活？八公只能在汤圆身后焦急地喊道：“你疯了！你现在太弱小了，你会死的！回来！”可是汤圆置若罔闻，疯狂地提升着自己的速度，朝前冲去。汤圆的速度很快，还真让他追上了一个暗影刺客。汤圆亮出尖牙，直接朝着那名敌人扑了过去。那暗影刺客直接就被汤圆扑倒在地，头顶上还飘起了扣除血量的数字。不过血量的数值很小罢了，现在的汤圆还是太弱小了。猝不及防之下。那名暗影刺客下意识地伸出脚，朝着汤圆腹部一脚踹了出去。嗷、哦、呜！汤圆痛苦的哀嚎一声，直接飞了出去，重重地摔在了地上。该死的死狗，真晦气！被扑倒的暗影刺客此时心脏还在扑通扑通狂跳。汤圆的攻击虽然没让他掉多少血量，但的确吓了他一跳。一开始，灵异在动物园门口遇到的那个暗影刺客同样发现了这条狗，恶狠狠地说道：“这只狗是灵异的，赶紧把这只狗杀了。”被扑倒的暗影刺客点了点头，挥了挥手中的匕首，朝着汤圆逼近而去。灵异听到了汤圆的哀嚎，连忙回过头。恰好看见那名暗影刺客举起匕首朝着汤圆而去的画面，汤圆现在的血量绝对是不可能承受住任何一刀的，若是这一刀刺中，汤圆必死无疑。灵异仍然还记得当初汤圆怯懦的趴在笼子里面的画面，他绝不想汤圆再承受一次那种恐惧和痛苦。不要！灵异目眦欲裂的嘶吼一声，猛然朝前跳起，在空中转过身，两根剑矢几乎是以让人眼花缭乱的速度搭在弦上，瞬间射出。给我住手！两根剑矢携带着破风声，闪烁着耀眼的洁白光辉，径直的朝着那名暗影刺客射去，是黎明之剑。而且是两发黎明之剑，这一刻，灵异的运气爆棚，他的幸运属性终于开始发力了。就在那名被扑倒的暗影刺客还没反应过来的时候，两根剑矢没入了他的身体，在他的头顶，漂浮出了四个恐怖的数字：二百五十、二百五十、九十二、九十五。这两剑赫然爆发出了将近七百的伤害，而这位暗影刺客乃是全力量的极致加点，这就导致了一件事：他的血量只有六百。这两剑直接带走了他的性命。举刀朝着汤圆走去的这个暗影刺客还没反应过来，发生了什么？只看见了队友的惊恐目光，又听到了耳旁传来的系统播报声。发生了什么？自己一瞬间被打掉了七百的血量，怎么可能？时间已经来不及他继续思考了。他的身体化作虚无，逐渐消散在了这片空中。老李，这一幕几乎是瞬间就把一旁的暗影刺客吓尿了。他叫阿刚，但是现在他觉得自己已经刚不起来了。两剑，两剑就直接带走了一个活生生的人。那两道亮如白昼的剑矢，划破黑暗的同时，也带走了一条鲜活的生命。在阿刚的认知之中，黑暗猎人不是以持续伤害为主吗？怎么可能拥有这么强的爆发能力呢？而且距离那么远，那灵异甚至还是在逃跑的过程中，他怎么做到射得如此精准呢？冷汗几乎是瞬间浸湿了阿刚的后背，这简直太可怕了！大家小心灵异的剑矢，他的伤害实在是太高了。阿刚嘶吼一声，给予大家提醒。现在不少人还不知道有人阵亡的事情呢。八公将这一幕看在了眼中，他那浑浊的双眸看向灵异的目光似乎稍微有一点点改变。他冒着危险救下了那只灵犬，没错，因为灵异的回头射箭，原本他还能够拉开一些距离，可此时他已经要被身后的暗影刺客给追上了。汤圆可能并不知道自己刚刚死里逃生，此时一个翻身从地上爬起，虽然有些踉跄，但问题不大。他之前也没少受过伤，这点疼痛对于汤圆的影响不大。他更关心的是自己的主人现在怎么样了。紧接着，汤圆看到了令他目眦欲裂的一幕：此时的灵异赫然已经逐渐被追赶上，数把匕首马上就要刺入灵异的后背。汪汪汪！汤圆不知道为什么这些人要杀自己的主人，但是汤圆知道自己要保护自己的主人。汤圆不惧自己浑身的疼痛，再一次冲上前去。灵异看向自己的血量。现在莲花灵剂的药效已经结束，一共给他回复了四百点的血量，加上灵异还用了一个初级战斗恢复药剂，现在他的血量一共恢复了四百
，或许自己可以扛几刀，尝试反击。林毅打定主意，直接从剑袋之中抽出两根剑矢，搭在剑弦之上，一边继续狂奔，一边朝前一剑射去。林毅没有转身，这一幕差点给林毅身后一直追逐着的笑尿了。哈哈哈，堂堂永夜剑神怎么被我们吓到如此程度了？你朝前射箭是想要射谁啊？你难道不知道拉弓射箭的动作会影响速度吗？脑残！猖狂的嘲笑声响彻在动物园内，但是下一刻，他们的笑声戛然而止。只见那两根朝前射去的箭矢突然转换了方向，朝着身后的暗影刺客射去。没错，就是弧形剑。这也是刚刚林毅脑洞大开，突然想到的办法。这样可以省去转身的时间，还能控制弧形剑的路线，做到猝不及防的攻击。很可惜的是，这两个箭矢都没有触发黎明之剑，但有一只触发了黑印效果。两只箭矢分别朝着距离林毅最近的两人射去。那两个暗影刺客猝不及防之间根本反应不过来，直接被箭矢迎面射中。被有黑印效果的箭矢射中的暗影刺客名叫阿强。阿强看到自己的血量下降。暗骂一声晦气，旋即冷笑道：“就你这点伤害，磨死我们之前，你早就死了一百次了。”阿强挑衅的话语刚说出口，又是一团黑雾朝着他笼罩了过来，然后阿强的速度瞬间骤降。没错，是林毅等待冷却转好之后，直接朝着距离自己最近的阿强射去了黑暗笼罩，直接减缓了阿强的速度。很不巧的是，这个黑暗笼罩暴击了，百分之三十的减速效果让阿强瞬间就掉队了。队伍之中，原本阿强的位置瞬间形成了一个空档。操！可恶！阿强见到自己距离林毅越来越远。甚至跟队伍都落下来之后，愤怒的嘶吼了一声，接着他索性停下了脚步。这他妈技能真恶心！不过少我一个又怎么样？剩下的人一样能给你乱刀捅死。可惜了，恐怕分不到多少交易点了。阿强恶狠狠地嘀咕道。这时候，汤圆奔跑的声音钻入了阿强的耳朵。嗯，哦。阿强一转头，看到了朝着自己狂奔而来的汤圆。阿强的脸上顿时露出了残忍的笑容。你个该死的臭狗，居然也敢坏我们的好事！暴怒之下的阿强直接把手中的匕首转移到了汤圆的方向。在他盯上汤圆的同时，汤圆也盯上了面前这个阿强。这人一看就猥琐至极，汤圆很不喜欢。汤圆嘶吼一声，全然无视阿强手中的匕首，就准备朝阿强扑上去。阿强嘴角咧起一抹残忍的弧度，螳臂当车，傻狗！阿强举起手中的匕首，猛地朝着汤圆刺去。可下一刻，一股巨大的冲力传来，阿强的身体猛然被撞飞了。而被撞飞的同时，又有两道箭矢朝着他飞去，其中一根赫然是闪烁着亮眼光辉的黎明之剑。别忘了，阿强的身上可是还挂着一道黑印呢。两道黑影的爆发之下，高达600多的伤害直接让阿强成了第二个暴毙暗影刺客。没错，撞飞他的正是灵异。在阿强被减速掉队之后，灵异瞬间利用那个空档，一个变相加上青灵之盾的加速，给身后一直追着他的暗影刺客们上演了一出极限变相。我操！这一下直接打了所有人一个措手不及。毕竟谁能想到，此时这灵异敢回头呢？毕竟在大家的计算之中，灵异的血量已经见底了，只要一刀就能送他归西。虽然是措手不及，但是有两个人下意识的挥刀划在了灵异的身上， 160。一百七十三，哈哈哈哈！这傻逼，全送死！挥刀击中灵异的那名暗影刺客狂笑着，他还以为自己即将完成击杀灵异的壮举。可是令所有人震惊的是，灵异居然没事。三百多点的血量划在灵异的身上，就犹如石沉大海一般，消失的无影无踪。灵异直接冲出了包围圈，所有人全都愣住了。怎么可能？他到底有多少血？冲出空档之后，灵异保持着最快的速度，一边搭建拉弦，一边直接撞向了准备朝着汤圆挥刀的阿强。然后两剑直接解决了阿强。林毅连忙从地上抱起汤圆，继续狂奔。多谢了汤圆，现在换我来保护你。你现在还比较弱小，不要逞强。林毅一边跑一边揉了揉汤圆的脑袋，汤圆也亲昵的蹭了蹭林毅的胸膛。主人没事，他很高兴。这些的一幕幕全都落在了八公的眼中。八公原本皱起的眉头也缓缓舒缓开来。这时候，林毅也注意到了一直站在木屋门口的八公，连忙朝着八公冲去，将汤圆塞进了八公的怀中。求您了，帮我照看一回汤圆，我来解决这些人。八公接过汤圆，并没多说什么。只是蹒跚着步伐往前又走了几步，恰好挡在了林毅的身后。刚刚被林毅各种行为戏耍之后的暗影刺客，本就在心中积郁着熊熊怒火。此时看到一个死老头居然还敢挡路，顿时气不打一处来。马德，好狗不挡道，给老子让开！在看到八公的一瞬间，那名暗影刺客直接呵斥出声，甚至亮出了手中的匕首。此时被愤怒冲昏了头脑的他，显然忘记了一件事：他们这可是青年服，这种老年人物明显就是 NPC 啊！阿醉，别攻击！阿醉身后的队友此时想要提醒，已经来不及了。就在刚刚。阿醉见到面前这个死老头，对于自己的威胁居然无动于衷，顿时恶向胆边生，想要给他一点颜色看看。匕首直接划向了八公，一，一个微弱的数字从八公的头顶飘出。阿醉看着这个数字，有些郑重的出神：“你疯了？这不明显是 NPC 吗？你敢攻击 NPC？” 队友愤怒的嘶吼声让阿醉回过神来。此时他才意识到自己恐怕是闯下大祸了，自己阿醉真的成了罪人。所有的暗影刺客此时也顾不上追击灵异了，他们惶恐的看着被攻击了的八公，甚至有人吓得扭头就要跑。而被攻击的八公看着自己身上逐渐消失的伤口，轻笑一声，揉了揉怀中的汤圆，轻声道：“看清楚了，我只教你一次，全不是像你那样攻击的。”八公一边说着，一边把汤圆放下。轰！八公原本瘦弱的身躯突然膨胀起来，
，壮硕的肌肉在八公的身上鼓起，黄白色的毛发瞬间长出，那张原本苍老慈祥的面庞也兀自凸起，赫然变成了一只巨犬的模样。此时的灵异被声音吸引，回过头来才发现，身后的追兵早已经自顾不暇了。而刚刚还是人形的八公，居然此时变成了一只狗。林毅恍然大悟，怪不得，怪不得是这样奇怪的名字，怪不得八公刚刚说话的用词那么突兀奇怪，怪不得他可以和汤圆顺畅沟通，因为他就是一只化作了人形的犬。忠犬八公，等级一百，生命值万，攻击力万。看着八公的数值面板，林毅倒吸一口凉气。而直面变身之后，八公的阿醉等人此时已经吓尿了裤子。我，我错了，我不是故意的。阿醉颤抖着双腿，腥臊的液体不断从他的胯下流出来，滴落在地面上。阿醉身后，有的暗影刺客连滚带爬的朝后面跑去，有的和他一样被吓傻在了原地。阿醉也想跑，可是他的双腿早就不受控制，瘫软无比了。扑通！阿醉直接跪在了地上。可是这种求饶根本没有任何的作用。恶毒的人类，通天塔的尊严不容侵犯，杀无赦！好，八公张开他猩红的大嘴，朝着阿醉吼了一嗓子，巨大的音波直接将阿醉震飞出去。下一刻，八公直接伸出他硕大的爪子，锐利如刀剑的指甲从他的爪子之中伸出。然后用迅雷一般的速度，直接朝着面前的阿醉刺去。毫无意外，一爪秒杀。好，八公再次嘶吼一声，爪子横向一扫，直接将面前其余四名暗影刺客全部送走。而那些连跪地爬地逃走的暗影刺客也没能幸免于难。八公的身体拱起，爪子狠狠地抓在地上，这样可以给予八公最快的起步速度。唰，黄白色的身影化作一道虚影，朝着四散逃跑的众人追去。仅仅一秒，剩余逃跑的四人全部被杀。八公击杀掉这八人的时间，甚至不超过一分钟。灵异早就看得目瞪口呆了。这八公。简直也太猛了吧！灵异一边惊叹，一边缓缓地停下狂奔的脚步。他的危机似乎已经被这个八公给解决了。但是现在的八公还有理智吗？自己过去会不会被一并消灭呢？灵异前世也根本没和这种非人类的 NPC 打过交道，有些摸不准这种 NPC 的行事方式。汤圆倒是没有这种顾忌。他此时双眼之中满是崇拜地看向了八公，兴奋地朝着八公冲去，在八公的身旁热情地蹭来蹭去。八公也亲昵地举起自己的爪子，揉了揉汤圆的小脑袋。接着，八公缓缓抬起头颅，看向一旁躲得远远的灵异：“你过来。”既然都被叫到了，灵异也只能硬着头皮走过去。多谢八公前辈的救命之恩。八公则是响亮的打了个响鼻，傲娇的说道：“我并非是为了帮助你，若不是那个不长眼的主动攻击我，我是不能够出手的。”灵异讪笑着挠了挠头，他不是没听说过有人不长眼的攻击了 NPC， 但 NPC 一般只会把动手的人击杀，并不会把一整个队伍全部击杀呀、啊。恐怕这个八公还是看在汤圆的面子上帮助了自己。灵异抱起汤圆，八公前辈，那我先去完成你说的任务吧。既然被偷袭的危机解除，灵异准备等自己的队友赶过来之后，再继续完成任务。而且自己为什么会被突然刺杀这件事，灵异也要搞清楚。这次要不是无敌闪避技巧给予了自己提示，恐怕在第一波自己就已经被瞬秒在十个暗影刺客的刀下了。但灵异没想到，八公缓缓摇了摇头。他此时看向灵异的目光已经颇为欣赏了。你不必再完成那个任务了。那只虎王与我有仇，若是他在这只灵犬的身上感受到了我的气息，他会无视你的存在，疯狂地朝着灵犬攻击。所以我让你杀虎王，无非也只是想看看在危急时刻，你是会选择丢下灵犬就跑，还是会誓死保护灵犬。你刚刚的表现已经给了我答案，所以。你已经通过了我的考验，我可以帮你的灵犬进行转职。灵异听到八公的话，顿时是目瞪口呆，居然还可以这样，自己倒也算是因祸得福，省去了和虎王对战这个麻烦事。八公解释完毕之后，直接窜回了自己的木屋。等八公出来的时候，已经恢复了人形的模样，而他的手中还捏着一块雾白色的石头，这就是能让灵犬转职成圣犬的灵石。八公抚摸着手中的这块石头，神情认真的朝着灵异介绍道：“现在的灵犬是未转职的状态，实力比较弱，灵智也很低。但是当他们转职成圣犬之后，便会实力大涨。”灵智也大概成长到人类的几岁孩童的程度，从灵犬到圣犬，这是他们的第一次转职。等圣犬到达一定程度之后，他会陷入瓶颈，只有进行第二次转职才能继续提升。一只灵犬这一生最多能够转职三次。灵异认真的记忆着八公说的一切。那八公前辈，等汤圆第二次转职的时候，我还可以来找您吗？八公笑着摇了摇头，我不过也才是第二次转职的境界。你想要第二次转职，找我的用处不是很大，你需要更强大的犬来帮助你。灵异一惊，自己面前的八公现在已经能够化成人形了，居然也不过只是第二次转职。那若是他真的带着汤圆完成了这传说中的第三次转职之后，汤圆到底能够发生何等异变呢？林毅当真是十分期待。八公再次揉了揉林毅怀中的汤圆，慈祥地说道：“那么我们现在就开始吧，你先把它交给我，然后在一旁等待就可以了。转职是需要灵犬独立去完成的。”林毅听罢，低头朝着汤圆轻声道：“汤圆，加油！”在到了汤圆的回应之后，林毅将怀中的汤圆递给了八公。八公轻轻将汤圆放在地上，然后将手中的雾白色灵石递到了汤圆的嘴边：“乖，吃下去。”汤圆试探性的嗅了嗅面前的零食，那零食散发出一种让汤圆极为向往的味道，汤圆顿时胃口大增，张牙舞爪的啃了起来。八公站起身，目光仍然慈祥的看着汤圆，轻声朝着林毅解释道：“他吞咽零食的过程，其实就是他转职的过程，能够吞咽多少零食，就决定了他转职之后的强度。”林毅挑了挑眉
，毕竟是很久以前的事情了。八公低头沉思片刻，半块多三分之一。就在这时候，老七卡在葫芦里，突然想起信息提醒：顾雪荣，草，顾雪荣，这帮人都是疯子。顾雪荣，一神，你醒了吗？你一定要小心啊！林毅看了一眼时间，此时已经将近七点。顾雪荣醒过来，倒也是不足为奇。林毅，发生了什么？顾雪荣，一神醒得这么早？顾雪荣，不对，现在不是说这个的时候。一神，你快看赏金市场！林毅眉头微微一皱。有些不解的点开了赏金市场，让林毅没想到的是，首先映入林毅眼帘的，赫然就是自己的照片，而在自己照片的下方，居然是一个高额的公开悬赏。悬赏，猎杀目标，黑暗猎人林毅，要求所有人都可以接受此任务，最终完成者获得赏金，悬赏金额一百万交一点。目前已接受任务人数五百六十二人，死，一百万交一点，岂不是十亿现金？这是什么神号？至此，林毅才终于明白了为什么自己会无缘无故的被人刺杀了，居然有人在悬赏自己的性命。林毅连忙想要查看悬赏者是谁，但对方设置了匿名，林毅无法查看悬赏人的名字。不过，林毅在心中已经有了些许的猜测，大概率就是严豪和魏慈几人了。对自己恨之入骨，又有如此财力的人，除了他们以外，恐怕也没别人了。其他人也都被群聊里面的信息吸引，好奇之下都打开了悬赏市场。一时间，群里的大家全都暴怒不已。马华，简直是太过分了！公然悬赏杀手杀人，唐俊仁，那岂不是现在一个很危险？一哥还能出去练级吗？马华，的确危险。我的建议是躲一阵吧。一百万交一点，这个数值简直是太疯狂了。为了这笔钱，铤而走险的人绝对不会少的。顾雪荣，可是一神拥有那么多的粉丝，大家不会让一神有事的。坐在桌前一边吃早餐一边看着群聊消息的马华皱了皱眉，微微摇了摇头，太天真了。顾雪荣还是把利益对于一个人的诱惑想的太简单了。有钱能使鬼推磨，这句话绝对不是夸张。林毅，我现在在动物园的一个训犬屋完成汤圆的转职任务呢。我早上的时候已经遇到了一波人。林毅简单把刚刚的经过描述了一遍。林毅的用词很简单，很平淡。可是他这样的措辞仍然难掩当时惊险的经过。林毅能够活下来，充斥着运气二字。若不是他下意识的躲闪，林毅的描述借口；若不是对方脑残招惹了 NPC， 林毅能不能活下来还是一个未知数。大家看着林毅轻描淡的，一句一句的描述出当时的过程，越看大家越感觉后怕，冷汗都已经浸湿了他们的后背。十个暗影刺客的偷袭，这种偷袭一神居然都能活过来，所有人全都沉默了。直到林毅讲述完，群里都没有任何的回复，这让林毅都有些摸不着头脑了。咋回事？网卡了？不应该啊。那怎么都不说话呢？这不得夸我一句牛批吗？林毅索性关掉了聊天界面，专心致志地看着汤圆转职。当然了，他也在提防着四周的风吹草动。暗影刺客的被动技能隐身虽说的确看不见，但并不是整个人从这个时间上消失不见了。所以只要认真观察，还是能够从一些小细节，还是能够发现有隐身了的暗影刺客靠近的。比如说草丛诡异的晃动，地面上突兀出现的脚印，响亮的脚步声。细心提防之下，并非是完全发现不了。既然已经知道自己被人盯上了，林毅当然是要谨慎一些了。林毅不知道的是。此时的动物园大门外突然出现了五个人的身影，正是苏万宁等人。他们并没有在群聊里用苍白的语言去劝慰林毅，而是不约而同的选择直接传送到了动物园外。这就是林毅讲完故事之后，大家全都沉默了的原因。五人对视一眼，皆是灿然一笑。此时的他们已经真正像是一个心有灵犀的队伍了。一神不仅仅在是他们战斗之中的领袖，也不仅仅是他们最爱尊敬的大腿。在每个人的心中，林毅更是他们最信任的伙伴。所以伙伴遇难，他们怎么可能坐以待毙呢？很快，苏万宁他们找到了蹲在训犬屋外、仅仅靠着训犬屋墙壁的林毅。一神，我们来了！顾雪荣激动地跳起来，满脸兴奋地朝着林毅挥着手。唐巨人挥舞着他手中的盾牌，满脸憨笑：“一哥，我们来保护你了。”杨开朗虽然没有开口，但他这次没有低头，而是沉默地注视着林毅，以此来表达自己的支持。时刻保持着警惕的林毅，自然是第一时间就发现了众人的身影。这一刻，林毅也明白了刚刚寂静的群聊意味着什么。林毅欣慰一笑，同样站起身，朝着众人挥了挥手。苏婉宁远远看到林毅蹲在训犬屋前的那副模样，想忍没忍住，直接噗呲笑出了声音：“林毅，你为什么要蹲在这里？”林毅刚开始还以为苏婉宁是真的疑惑，连忙认真的解释道：“因为我这样靠着墙，就不会有人能够从背后偷袭我了呀。”苏婉宁摆了摆手：“可是你蹲在训犬屋门口，就像是……”苏婉宁捂着嘴，没有继续说下去。但是聪明如林毅，怎么会不明白苏婉宁的意思呢？林毅顿时有些不好意思的笑了笑，连忙转移话题道：“现在汤圆已经在转职了，估计马上就要结束了。”马华这时候疑惑问道：“医神，你怎么大早上不睡觉，偷摸带着汤圆来转职啊？你也太卷了吧！”林毅苦笑，满脸写着两个字：“无奈。”你以为我想啊？汤圆五点就跳到我床上，给我叫醒了，我气不过才带他出来转职的。众人皆笑，林毅眼珠子咕噜一转，既然你们都这么喜欢汤圆，要不把汤圆放到你们那里养几天？众人脸上的笑容瞬间僵硬，紧接着众人连忙顾左右而言他，根本没人敢接茬。林毅喜欢小狗和真的养狗可是两码事，养狗遇到的糟心事可是绝对不会少的。林毅倒也没强求，反正现在汤圆和他的关系不错，经过今天的事情，他们两人也算是生死之交了。林毅只希望汤圆转职之后，灵智提高，可以不要大早上再叫自己起床了。众人一边注视着汤圆的转职过程，一边警惕着周围。此时的
一旁的八公都感觉十分惊诧，捋了捋自己的白胡子，感叹道：“这个小家伙的潜力貌似不错啊。”林毅眼前一亮，看来自己果然是捡到宝了呀。这时候，苏婉宁凑到了林毅身旁，认真的问道：“关于悬赏的事情，你是不是已经有怀疑的对象了？”其他人听到苏婉宁率先开口，也全都凑了上来，想要听听林毅的想法。反正其他所有人在看到那条悬赏的时候，都气得不轻。林毅耸了耸肩，这么有钱，还这么幼稚的，恐怕也就严豪那帮人了吧。苏婉宁微微颔首，林毅和他猜的一样。这件事绝对是严豪等人的手笔。一旁的顾雪荣有些不解，眨了眨他茫然的大眼睛，开口问道：“可是为什么呢？又凭什么呢？”马华开口为他解惑：“这位未来的女警，你看问题还是太过简单了。在你看来，或许严豪和一神压根没什么天大的矛盾，他们身为手下败将，就应当俯首称臣，对吗？”顾雪荣下意识的点了点头，他的确抱有这种想法。若是对于我们这种普通人来说，可能的确如此。毕竟我们这一生见过太多优秀的人，我们自知自己的普通，能够放下身段。可是有些人不能。他们天生就在一个极高的层次，拥有最优渥的条件、最强大的能力、最智慧的头脑。他们从没有体会过失败，从来都是高高在上的。可是全民转职时代的出现，抹平了他们的这种阶级优势。一神又以一种几乎是肆虐的姿态凌驾于他们之上，这让从小心高气傲的他们怎么能接受呢？我了解过严豪那几个人的背景，他们就属于我说的这样：一个人被打击到崩溃之后，就容易做出疯癫的举动。听了马华的分析，大家的表现不尽相同。比如此时顾雪荣已经呆住了，似懂非懂的点了点头。林毅则是有一种醍醐灌顶的感觉。微微颔首，表达了他的肯定。不得不说，马华对于人心的揣摩，其实比林毅还要厉害。毕竟身为商人，他必须懂得审时度势和察言观色。林毅对于严豪他们行为的猜测都没有如此准确。马华还有最后一句：“这种人恐怕是会不死不休的，他们的骄傲不会让他们做出任何的让步。”此言一出，所有人都沉默了。林毅却是轻松一笑：“放心，如果能够找到机会，我当然也不会放过他们。全民转职时代本就是强者生存，我当然不会留着这种仇人过年的。”苏婉宁缓缓开口问道：“那？”这次的悬赏你打算怎么反抗？林毅轻笑，很简单，当一件事的投入远远高于收入的时候，哪怕是天大的诱惑，大家也会忌惮的。想拿这一百万交易点，可没有那么容易。林毅一边说着，一边打开论坛，对照着刚刚系统显示的敌方队伍名称，将他们的名字输入在论坛上。一百万死亡名单。很快，一个平平无奇的帖子悄然出现在论坛之中，而他的发帖人名字叫做林毅。不少一神的粉丝第一时间就注意到了这篇帖子。死亡名单，众人瞬间被这个充满噱头的名字所吸引了。一百万交易点悬赏的事情，今天清晨已经在论坛上讨论开了。没想到一神这么快就给出了回应。诸葛大明此时正在翻阅着论坛，一眼就注意到了林毅发的这篇帖子。诸葛大明今年正好三十岁，是这个服务器里面岁数最大的一批人了。或许是因为上了年纪，他平日就喜欢分析分析这些热点的事件，给出一些自己的看法。关于一神被悬赏这件事，论坛上玩家们的看法很多。有身为一神粉丝表示非常气愤的，有看热闹不嫌事大到处拱火的，同时也有理性分析的。诸葛大明认为自己就属于是理性分析这一类的。他认为，赏金市场这个平台系统本就没有设下任何的限制。现在的全面转职时代又不存在律法的限制，那么悬赏一条人命又有什么问题呢？当然了，虽然没问题，但的确违背诸葛大明自己的道德观。反正他是不会做的。所以，诸葛大明对于林毅会如何回应倒是颇为好奇。林毅直接会表达出他自己的愤怒吗？就像是当初“傻逼”二字那般干脆利落的回复，亦或是给出更高的价格来找人保护自己？林毅最近帮忙打造装备，加上他之前打造出来的那些装备，恐怕会有不少的收获吧，甚至是认怂道歉。毕竟短短几小时就有五百多个人接受任务，这人山人海的数量，别说一神了，天神他也扛不住啊！诸葛大明浅浅饮了一口面前的咖啡，满怀期待的打开这篇帖子。首先映入诸葛大明眼帘的，居然是一长串名单。哦，这是？诸葛大明数了数，足足有十个，在最后一个名字后方，甚至还有四个大字：未完待续。哗！不只是诸葛大明，所有打开这篇帖子的人全都震撼了。诸葛大明更是惊诧的喃喃道：“不愧是一神啊，这么刚！”现在诸葛大明也已经反应过来了。这篇帖子中的名单，恐怕就是那些接了任务，想要杀掉一神获得赏金的人。而帖子标题的死亡名单，恐怕已经给出了预告。这些人大概率都已经死掉了。从赏金任务出现到现在，不过才几个小时而已，居然已经死掉十个人了，这么恐怖吗？不会是林毅瞎编的吧？诸葛大明皱着眉头，打开了系统好友界面，一个个搜索了这些名字，得出的结果再次让他震惊。这十个人无一例外，全部死亡。更让人匪夷所思的是，其中有两个人是相隔几分钟之后死去的，但有八个人，每两人的死亡的时间之间相差不超过二 s。岂不是接连秒杀吗？这林毅的实力太恐怖了吧！诸葛大明摩挲着下巴，习惯性的开始了思考。还没等他缓过神来，林毅又发了一篇帖子，上面赫然是五百多个名字，长长的一串密密麻麻，更是让人有些摸不着头脑。一神这是在干什么？诸葛大明随便找了一个名字搜索了一下，发现这个人是活着的。诸葛大明接连试了几次，结果都一样。诸葛大明连忙将名单翻到了最后，在这四十多个名字的最后，则是林毅留下的一段话。他沉默的将这段话阅读完毕，竟然莫名的感觉到一股荡气回肠的霸气。不愧是永夜剑神。一般人遇到这种情况，恐怕都会选择畏惧、逃避或者退让，但一神没有这种热血激荡在胸膛的感受。诸葛大明
，诸葛大明也能感受到灵异的怒气。决心，好一个少年义气，倒是让我这种大叔感慨颇深啊！我林毅与凌霄将对已上名单的玩家进行无差别的袭杀。我这人不喜欢被动，既然各位接下任务想要杀我，那我不介意反客为主。没错，林毅没有丝毫的畏惧，他甚至还直接表达出来自己要主动出击的想法。因为此时的他早已不是孤身一人了。几乎是瞬间，苏婉宁就在一神的帖子下回复：“杀人者，人恒杀之。”接着是马华：“有钱能使鬼推磨，但有钱就能让蝼蚁击杀神明吗？”可笑！我马华是与一神同在。顾雪荣更是疯狂输出了一篇小作文，封批形象跃然纸上。为了本文过审，这小作文就不放出来了。杨开朗的发声相比于顾雪荣，则是要简单很多了。他只有一个字，十分符合杨开朗沉默寡言的形象。杀！唐俊仁的回复则是比较另类：“想杀一个，就从我的尸体上跨过去，哪怕是面对千军万马。”苏婉宁等人也会和林毅站在一起，更别说这种区区五百人了。哦，对了，现在好像已经七百多人了，不怕死的人还是多。除了林毅小队的几人，路人家和程林等人带着他们连夜挑选出来的三十多个工会新成员，同样在林毅的帖子下方霸气回复：“林霄在此，谁敢造次？”林毅，当林毅看到帖子下方林霄新成员们一排排的回复时，满脑子除了尴尬还是尴尬。算了算了，就这样吧。但林毅还是在工会频道里面冒了个泡，对大家的支持表示了感谢。正在练级的魏慈一边挥舞着手中的匕首。一边翻看着源源不断的应援贴，皮笑肉不笑的冷笑一声，有趣。福前则是皱了皱眉，吐槽道：“那几个大傻逼，我真是他们的福了，十个人打一个都被反杀了，这下子恐怕大家都要怕了吧？而且林毅的反应居然这么刚，这是咱们没想到的。没想到魏慈却是一副满不在乎的模样，无妨，害怕了，那就再加点交易点，反正他们也拿不走这些交易点。况且我本来也没指望着这些人能够杀掉林毅，林毅要是那么好杀，他也不会让我如此头疼了。我只是要拖延林毅的脚步而已。现在他的工会已经创建成功了。”我不能放任他继续成长下去，他要反击，那就反击呗，这样他就没办法安心练级。我们的目的也就实现了。魏慈挥舞着手中的淡蓝色匕首，高额的伤害瞬间将他面前的小怪抹杀。说到这里，福前才恍然大悟，醉翁之意根本就不在酒。林毅以为他在第三层，但魏慈已经在第五层了，这波简直太妙了。福前越来越庆幸自己选择了魏慈这个队友，他继续挥舞着手中的魔杖，绚丽的魔法从空中落下，砸在一片小怪之中。林毅会在第三层吗？答案是当然不会。此时的苏婉宁早就猜到了魏慈的想法。论智商，苏婉宁绝对要甩那个自以为是的魏慈一条街。若是他们就是故意要拉扯你的精力呢？苏婉宁看向林毅，有些犹豫的问道。林毅云淡风轻的一笑，仿佛早就已经有了应对的办法。工会这东西可不是一个摆设，不经历真正的战斗，工会玩家们也不会真正的成长。相比于枯燥的杀怪，玩家和玩家之间的对战永远是最锻炼实力的。哪怕这全民转职时代的 NPC 或者小怪在智能，也比不上人类的多变。听到林毅讨论 NPC， 八公挑了挑眉，目光看向侃侃而谈的林毅。林毅立马注意到，这倒不算太友善的目光，连忙话锋一转。毕竟不是所有 NPC 都像八公前辈这般有智慧，你们说是吧？马华和苏婉宁立刻附和，他们二人都注意到了八公的眼神，其他人则是迷迷糊糊的。顾雪荣甚至至今不知道八公是个 NPC， 听到林毅提起，才恍然大悟的惊叫一声：“这位老爷爷居然是 NPC！” 众人，八公思索片刻，突然看向林毅说道：“不得不承认，人类的多样性我倒是同意的。”众人沉默着憋笑，只有顾雪荣还没反应过来八公是什么意思。就在这时候。汤圆居然将零食全部啃食完毕，转职也终于宣告结束。汤圆的身体突然开始异常的抽搐，这可把林毅他们吓一大跳。汤圆，八公则是示意他们不必惊慌，别担心，这是他转职的必经阶段，就和破茧成蝶的道理是一样的。我们动物想要完成改变，总是需要付出一些代价的。虽然八公说这是正常的，但汤圆的表现实在是太过痛苦，大家都不忍直视，连忙别过头去。片刻之后，汤圆的哀嚎停止，而他的身体开始了巨变。首先发生改变的是汤圆浑身的毛发，虽然整体的仍然是白色的。但在光芒的照耀下，似乎还闪烁着淡淡的金色。不仅如此，汤圆身上的毛发也变得更加顺滑飘逸，整只狗看起来更加的高贵了。八公看到了众人眼神之中的疑惑，轻笑着解答道：“转职能够让他的血统更加纯正，自然也看起来更高级了。而且他的转职完成度极高，潜力极强，你们一定要好好培养他。除了毛发，汤圆的爪子变得更加锋利，整只狗的肌肉也更加壮硕。先前的汤圆看起来有些营养不良的模样，而现在的汤圆已经彻底变得威风凛凛了起来。”顾雪荣的颜控病又犯了。汤圆好帅啊！众人。终于，汤圆转职完毕，他畅快的嚎叫一声之后，精神抖擞的朝着林毅冲去，直接扑进了林毅的怀中。汪汪汪！此时，汤圆的数值面板也完成了更新。圣泉，转职状态，第一次转职，等级一，血量550攻击力65法强65蓝量200敏捷60灵智65技能危机嗅觉，被动。灵犬可以敏锐的察觉到周围的隐身单位和即将到来的危险，并且立刻发出警示。众人看到汤圆的数值面板，顿时倒吸一口凉气。这汤圆才一级，数据就这么恐怖了？苏婉宁连忙朝着八公询问道：“八公前辈，这汤圆如何升级？”八公慈祥一笑，朝着众人详细介绍道。
。很简单，有灵犬主人及其小队亲手猎杀的小怪，会有概率掉落经验石。灵犬吃了经验石之后就能升级了。经验石也分等级的，击杀的怪物等级越高，有可能掉落的经验石等级就越高。经验石的等级根据颜色划分，白色最普通，其次这是绿色、蓝色、紫色等等。众人这才恍然大悟，纷纷朝着八公表达了感谢。不得不说，这个八公对大家还真是知无不言呢、啊。八公接着看向林毅，若有所思地说道：“还记得我和你说的那个虎王吗？现在你可以去将他击杀了，他有大概率会掉落一颗蓝色经验石。”林毅把目光从汤圆身上挪开，诧异地挑了挑眉：“您不是说那只虎王我可能打不过吗？”八公扬了扬头：“你这么多伙伴呢，还搞不定一个虎王了？对了，用你们人类的话说，那只虎王貌似是一个精英怪。”下一刻，八公自己面前的林毅仿佛瞬间变了一个人，林毅那双眼睛仿佛马上就要喷溅出漫天的火光了。不仅如此，其他人的眼神也和他一模一样。林毅再次表达了对八公的感谢之后，便迅速带着自己的队伍朝着动物园深处出发了。精英怪意味着什么？林毅他们简直是再清楚不过了。况且这精英怪还能掉落经验石，那可简直是一箭双雕了。一神，你说这只虎王能是几星精英怪？马华一边赶路，一边还在憧憬着。顾雪荣撇了撇嘴，有精英怪就不错了。你还挑拣上了？我还没见过啥是精英怪呢。马华、林毅等人赶到了八公所说的动物园深处，还当真遇到了一只精英怪。可惜的是，只是一只二星精英怪，并非是三星精英怪。若是击杀一只三星精英怪，那收获堪比下一次副本啊！谁不爱呢？但顾雪荣说的也对，这种白捡的精英怪友就不错了，还要求那么多。虎王实力的确强劲，但是在林毅小队精湛的配合下，一代潇洒的虎王还是就此隐恨，化作一个硕大的金色光球，任由玩家们蹂躏。虎王爆出来的奖励算是中规中矩，一件15级史诗装备，两张20级的装备图纸，加上八公所说的蓝色的经验石，也如期而至。第五个上去摸装备的是苏婉宁，现在才出了四件物品，按照二星精英怪正常的奖励数量来说，起码还应该有个两三件。可是让人惊诧的是，苏婉宁掏出一个卷轴之后，这光球闪烁了两下，直接消失了，没了。就这，马华难以接受的惊呼一声。他这一路上光听唐巨人讲述之前灵异他们击杀精英怪获得的各种奖励了，好不容易这次有他在了，居然连装备都没轮到开就结束了，他也太倒霉了吧！灵异也有些惊诧。这种情况一般有两种可能：第一，纯倒霉，就是数量少；第二，他们开出来了一样足够优秀，优秀到一件顶两三件的物品。可是前四件显然达不到这个标准，莫非是这最后一件？林毅的目光朝着苏婉宁手中的那个卷轴看去，他已经认出来这是一个药方。苏婉宁率先查看了这个药方，然后便是片刻的愣神。他精致的脸庞上涌上一抹惊诧，看来是个好东西。林毅心中暗道。苏婉宁这副表情也勾住了众人的好奇心。唐巨人挠了挠头，忍不住催促道：“嫂，苏同学，你开出来的是什么啊？这么惊讶？”唐巨人焦急下，差点把心里的称呼都给喊出来了。还好他意识到了，连忙改口。虽然现在林毅和苏婉宁还没有公开，但唐巨人早就在心里认为俩人是百分百的一对了。苏婉宁反应过来之后，立马就把手中的药方展示了出来。稀有药天回溯丹药方，效果减少所有技能的冷却时间6 0 S， 受品质影响。服用丹药后30分钟内，所有冷却缩减减少 30% 受品质影响。饮用冷却2 4 H， 可炼制等级15级。炼制要求：天元草成40墨灵草成12黑玄草成10旭灵草成一。灵异眼前一亮，稀有冷却缩减这两个字，疯狂地刺激着灵异的双眸。各种药剂之中，最珍惜的药剂排名之中，绝对有这种冷却缩减丹药一名。这种药剂要是用好了，关键时刻或许真的能够救命。就比如当时面对兵马俑的唐俊仁，更可怕的是，这个丹药服用之后的半个小时里，使用技能的冷却时间还能缩减。这丹药绝对逆天！林毅直接脱口而出：“我的天，这个丹方绝对可以抵得上两三件史诗装备了。若是能够炼制出一颗仙机的药天回溯丹，那就真的赚大了。”但是苏婉宁没有那么乐观，她眉头微皱，目光看向的正是材料之中的最后一项——这个旭灵草。我们似乎从没见过，别的草药或多或少都在各种小怪身上掉落过，可是这个旭灵草我从未听说过。顾雪荣则是很乐观，或许是等级不够，或许是运气不好，我们多走几个练级区，肯定能遇见的。而且这个旭灵草只需要一个，要求并不多。林毅对这个旭灵草也没什么太大印象了，毕竟当时他转职成灵药师的时候，可都三十多级了，早就过了现在这个阶段了。没错，我们这几日在交易市场多留意留意，除了交易市场，咱们的工会之中也可以发布收购公告，我们可以进行高价购买或者用装备交换，这些就交给马哥吧。”林毅吩咐道。马华连忙从悲伤的情绪之中退出来，接下了一神安排的这个任务。众人讨论的时候，汤圆则是目光灼灼的盯着林毅手中的那个蓝色经验石，口水都流出来了。显而易见，这个经验石对于汤圆有着极大的吸引力。见林毅等人只顾着讨论那个破药方，汤圆只能在一旁焦急如焚。汪汪汪！急得此时汤圆都要说人话了。可是林毅他们还在认真的讨论所谓的旭灵草，忍无可忍的汤圆突然冲了出去。这一幕立马被顾雪荣注意到了，连忙惊呼道：“汤圆！”众人这才反应过来，连忙朝着汤圆冲出去的方向追去。但很快，汤圆停在了一处杂草旁，不停地朝着杂草吼叫。顾雪荣将汤圆抱在怀中，轻柔地安抚着，但汤圆仍然还在朝着杂草吼叫。这时候，林毅意识到了不对劲，拨了拨一旁的杂草，赫然发现杂草之中有一株看起来十分特异的草药。
，鬼使神差一般，灵异伸手摘下了那株草药。恭喜，您发现了野生草药血灵草成衣。灵异？啥？野生草药？这都行？灵异看向汤圆的眼神瞬间就变了。他这还是第一次听说草药还有野生的呀、啊。其实想想也是，正常人哪有在地上找野生草药的？要不是汤圆一直叫，让灵异觉得这片杂草很可疑的话，灵异也根本不会想到这一点。此时灵异才明白，原来汤圆并不是因为想要逃跑。而是他受够了这帮人站在旭灵草旁边讨论如何获得旭灵草，更重要的是影响了汤圆吃惊厌食，这让汤圆忍无可忍，果断出手。不得不说，这个汤圆还真是大家的福星。这次灵异并没有忘记，连忙给汤圆吃下了蓝色的惊艳石。汤圆欢悦的摇着尾巴，从顾雪荣怀中窜出来，朝着蓝色惊艳石扑去。那副模样就像是饿了三天三夜一般，三下五除二就把蓝色惊艳石吞下肚子。紧接着，金光接连在汤圆的身上闪烁起来。只是这一个蓝色惊艳石，居然就让汤圆提升了整整五级。而汤圆的数据相比一级的时候提升了不少，等级六，血量八百，攻击力八十五，其中攻击力这项数据更是让灵异倒吸一口凉气。八十五点，灵异十五级时候的基础攻击力也才不过七十五点，现在的汤圆居然已经把它超越了。若不是汤圆没法穿装备，或许还真能碾压灵异几人。怪不得那八公那么强，原来是血统原因啊！汤圆吃完蓝色惊艳石之后，肚皮变得圆鼓鼓的，悠闲的摇晃着它的尾巴，显然是十分满足的。灵异蹲下身子，揉了揉汤圆的小脑袋，试探性的问道：“汤圆啊。”那种血灵草还有吗？汤圆眯着眼，抬头看了一眼灵异，哇！灵异脸上一喜，回过头看向一脸懵逼的众人，惊喜道：“他说有。”众人满脑子问号，这一神还有和狗对话的能力呢？这是不是有些太离谱了？灵异没注意到大家惊诧的神情，而是连忙扭过头，兴奋地看着汤圆，语气轻柔，开口劝汤圆继续帮忙寻找。汤圆看着灵异诚恳的表情，尾巴一摆，身子一扭，爪子一迈，直接朝着一个方向走去。这次汤圆没选择跑，反正也不急，为什么要跑？很快。汤圆停留在一片草丛前，朝着草丛吠了吠。灵异连忙赶过去，从杂草之中找到了一株旭灵草。这还没完，汤圆在附近几百米内又找到了五株旭灵草，这才停下脚步，朝着灵异再次叫了两声：“汪汪！”灵异叹了一口气，这就没了。一共七株，只能炼制七枚药天回溯丹，罢了，也挺不错的，总比没有强。众人又听懂了，这汤圆还真是非一神来养不可啊！看来以后炼级的时候可以带上汤圆，搜刮一番附近的草药。灵异摩挲着下巴，已经开始计划之后的事情了。灵异将这次的所有收获收入背包，索性带着大家就在附近练起了级，一直练到晚上，大家的等级终于全都提升到了15级，而灵异也到了16级。在马华升到15级之中，第一件事就是释放出了自己的15级技能初级守卫傀儡。这个技能前文是提到过的，初级守卫傀儡的效果是以守卫为圆心，三米内所有的隐形单位都可以显形，算是极为克制暗影刺客的技能。灵异才刚刚被暗影刺客偷袭过，所以马华第一时间就把这个技能释放了出来，可以让一神更加安心一点。不得不说，马华真的有认真替他人着想。最细节的是。马华的这个初级守卫傀儡几乎是时刻跟随着灵异的脚步，寸步不离。马华能够一边顾着加血，一边移动傀儡，得益于灵异当初指导他的一心二用技巧。此时真正派上了用场。现在想要升级好难啊！顾雪荣揉着酸痛的手臂，看着遥遥无期的经验条，不禁吐槽道：“灵异轻笑，没办法，越往后需要的经验值越高，升起级来自然是越来越困难。但我们这几天必须要升级到二十级，在下个副本之中，哪怕是十九级和二十级也是天差地别。”灵异顿了顿，目光看向马华，轻笑着继续说道：“特别是老马。”因为二十级的荣光牧师解锁了我们高级守卫傀儡技能，这可是荣光牧师的一次质变。马华闻言，立刻充满动力的点了点头，努力努力。灵异都被马华这副热血奋斗的模样逗笑了，努力也要明天了。今日大家早些回去休息。全民转职时代休息同样是非常重要的，劳逸结合在这里同样适用。明日见。汤圆这时候也跳出来，汪汪了两句。灵异立马翻译道：“他在和你们说再见呢。”众人皆笑，嘱咐一神注意安全之后，便各自传送回了房间。只有苏婉宁没动，他知道灵异的任务可还没结束呢。不知道为什么。最近他非常享受这种和灵异单独待在一起的时间，似乎这时候他的身心才是最放松的。此时也苏婉宁终于憋不住了，蹲到汤圆旁边，一边揉搓着汤圆的脑袋，一边抬头看向灵异问道：“你真能听懂汤圆说啥？”灵异也有些纳闷，不知道为什么，自从他转职之后就能听懂一些。算了，能交流也是好事，至少明天应该可以睡个好觉了。走吧，我们去打造装备和炼制丹药吧。今日依旧是十五级图纸清空，加上赏金市场找单子接单。这次找单子的时候，灵异倒是没特别在意价格，只是专注于寻找二十级的装备来打。因为二十级的装备给的熟练度高，他现在需要尽量的拔高自己的熟练度，然后给大家替换二十级的装备。丹药方面，灵异并没有急着炼制药天回溯丹，毕竟那可是稀有丹方，稀有丹方出现先接以上丹药的概率是要比普通丹方更高的，所以灵异同样准备等到熟练度高起来之后再炼制。现在的灵异十分享受每天晚上炼制丹药和打造装备的时间，这是为数不多他和苏婉宁单独相处的时间。虽然两人谈话不多，灵异大多时候都是专心的锻造或者炼制，但是两人之间那种越来越默契的氛围让灵异欣喜。告别苏婉宁之后，灵异带着汤圆结束一天的忙碌，回到了小屋内。一人一狗一起洗澡之后，灵异刚要上床休息，却
，一神一神，我和程琳完成了所有的工会成员选拔了。林毅眉头一挑，哦，这么快啊？毕竟那可是十几万甚至上百分申请啊！这两个人还真是干劲十足啊！一百八十名工会成员，这便是林毅想要打造的第一波钢铁军团。在他看来，全民转职时代，光靠他一个小队，恐怕仍然是不够的。他一个人再强，能够和一百个人、一千个人甚至一万个人对敌吗？不能。所以，属于他的钢铁军团绝对是不可缺少的。1 8 0个，不多也不少，正好是林毅现在能够控制的数量。毕竟林毅可不是把人拉进工会就算结束了。他的终极目标是让工会内所有人都拥有前世最强者的实力。林毅完成这个目标的底气，自然就是最秀外挂给予他的最强名师授课技巧。林毅辛苦了，明天早上九点，召集大家前往咱们工会的极北领地。翌日早晨六点，林毅缓缓睁开眼。不过这次林毅终于没在大清晨就和汤圆的一双狗眼对视。今天他是自己醒来的。林毅从床上起身，看向狗窝的方向。此时的汤圆还在呼呼大睡，看来昨天带汤圆去完成转职任务，也让汤圆累了个够呛。这时候，林毅的心头突然升起一丝恶趣味，他蹑手蹑脚地爬下床，然后来到汤圆身旁，猛然在汤圆的脸蛋上揉了揉。原本沉浸在睡梦之中的汤圆豁棱一下子就站了起来，茫然地和一脸坏笑的林毅对视了一眼：“早啊，汤圆！”汤圆下意识地看向了屋子里的时钟。很快，愤怒的狗吠声传遍了整个房间。还好全民转职时代的安全屋隔音足够的好，否则林毅这下子可就是扰民扰得太过分了。半个小时之后，林毅都吃完早餐了，汤圆还时不时的仰头嚎叫两声。林毅心中暗自吐槽：“妈的，真脏啊！汤圆，我就教训你一次，你就这么愤怒？你现在明白我前两天的痛苦了吧？”林毅洗漱完毕，带上愤怒的汤圆，在群里问了一嘴，想看看都有谁醒了，先一起去练练级。毕竟昨天和路人家他们约的是九点，现在距离九点还有时间呢，不如练练级。没想到六点半这个时间还真有人醒了。第一个回复的是顾雪荣，顾雪荣，我我我，我醒了。顾雪荣看见林毅消息的时候，满心欢喜。这么早的时间，队伍里面除了习惯早睡早起的他，应该不会有其他人也这么早醒过来了吧？那岂不是说自己可以和一神一起练级？当林毅看着只有顾雪荣回复的群聊时，心里突然咯噔一下，他可不想和顾雪荣单独练级。这丫头缠人的能力，前世林毅感受过了，这一世他可不想再感受了。就在林毅刚想反悔的时候，苏婉宁突然也冒泡了。苏婉宁，我也醒了，大家一起去吧。林毅立马删掉刚刚想要拒绝顾雪荣的话语。林毅，好，动物园见。顾雪荣看着突然冒出来的苏婉宁，撅了撅嘴，感觉有些可惜。算了。三个人就三个人吧。顾雪荣话音刚落，又一条信息在群里蹦了出来，居然是一万年不说一句话的杨开朗。杨开朗，我其实杨开朗第一个就看见一神发的消息了，但是他这种社恐人巴不得自己练级呢，怎么可能主动和一神单独练级呢？刚要关掉界面再躺一会的杨开朗，却忽然看见了顾雪荣的消息，鬼使神差般的，杨开朗打出了一个我字，犹豫着到底要不要发个省略号的时候，被苏婉宁给抢了先，而他也不知道自己为何突然这么做。林毅倒是有些惊喜，想不到大早上还有三个人起床要去练级啊，大家都很卷嘛。于是四人在动物园集合，开始了今日的练级。或许是昨日的阴影，这次所有人都十分谨慎。既然马华不在，那就只能依靠汤圆的示警能力来保护众人了。等到七点二十的时候，马华和唐俊仁两人也相继醒来，简单的吃了个早餐之后，便迅速加入了练级的队伍。练级的过程略显枯燥，既没遇到什么精英怪物，也没掉落什么珍稀道具。直到八点四十，林毅结束和众人结束刷怪，直接传送到了他们凌霄的领地。领地内依旧还是狂风凌厉，但在系统的保护下，众人感受不到丝毫的寒冷。林毅带着众人传送落地的时候。面前的一幕把苏婉宁等人全都吓了一跳。只见此时的工会领地内已经聚集了黑压压的不少的人了，而林毅注意到，这些人的胸口统一的别着一个专属于凌霄的工会徽章，这象征着凌霄工会成员身份。唐俊仁脚步一顿，挠了挠头，感慨道：“好多人啊！”为首的路人家注意到了林毅的到来，立马朝着所有新成员振臂一呼：“各位，欢迎我们的会长一神！”下一刻，一百八十号人齐刷刷的“一神”二字真是震耳欲聋，回荡在飘散着风雪的极北领地之内，久久没能消散。林毅哪里见过这种阵势？但此时他必须摆出会长的姿态。前世林毅虽然没吃过猪肉，但总是也见过猪跑的。自然而然之间，林毅便展现出了上位者气质和模样。大家好，林毅带着苏婉宁几人穿过大家让出来的通道，在一百多双眼睛的注视下，朝着领地中央的大舞台走去。这个大舞台，林毅当时可是耗费了不少的精力才设计出来的。这舞台的构造不亚于全民转职时代降临前顶流巨星演唱会的规格，数个硕大的屏幕映射着舞台中央，不管在哪里都能清晰看清台上的林毅。林毅站定在舞台中央，看向众人。队伍的其余人则是留在了舞台下，和所有工会成员站在了一起。当然，除了杨开朗，杨开朗早就不知道跑到哪个角落去了。各位，我是林毅，欢迎大家加入凌霄。在这全民转职时代，我能给大家带来的最大好处就是帮助各位活下去，打造出一个属于我们凌霄的钢铁军团。我希望今天站在这里的是180个凌霄成员，而等数十个灾变副本，甚至是数百个灾变副本之后，这180个凌霄成员还能依然的站在我的面前。活下去就是我们所有人的目标。林毅简单的几句话就直接激起了众人的热血。不少人都振臂呼喊着“一神”二字。林毅身上的神话，他们已经看到太多了。他们希望自己加入凌霄之后
，我想要指导大家全民转职时代的各种技巧，帮助大家迅速成为一个强者。通天塔内，龙阳秋等一众的幸存者好不容易度过了这次的一个副本，拖着疲惫的身躯回到楼层内。大屏幕上最醒目的位置仍然是灵异的画面。龙阳秋他们这次副本的表现还算是不错，获得了不少的积分，算是暂时让华夏稳住了第三的位置。但这次副本同样也有阵亡发生，虽然惋惜，但是死亡终究是难以避免的。离开这么久，不知道灵异那个小家伙现在表现的怎么样了。龙阳秋轻笑着打趣一句，坐回了他的位置上。角落里，陆金安抬了抬眉，冷哼一声，并没有开口。这次副本里面，他表现出现了疏漏，差点害死了一个队友。要不是龙阳秋发现及时，陆金安这次真的是要闯下大祸了。龙阳秋因为这件事，可以说是把他骂得狗血淋头。陆金安说不上是怀恨在心，但绝对是和龙阳秋的关系更加恶劣了。虽然他们是幸存者，能够轻松应付大多数副本的情况，但是副本之中怪物的实力也在不停提升。永远安全这件事根本就不存在，各国的幸存者也压根做不到团结一致。不仅仅是华夏，各国其实都有幸存者的派系之争。毕竟幸存者都是每个平行世界的佼佼者，相互之间互不服气也是正常的。副队长尤婉迅速查看了一番灵异这段时间的记录，简单的转述了一番他们完成副本这段时间发生的事情。一众幸存者的表情有些愕然，特别是看见汤圆的存在时，大家更是眼前一亮。原因无他，宠物被收养这种情况，华夏并非是独一份，灰熊国也有一只，而且那只宠物后期的战斗力可是相当爆表的。大道理女牧师轻笑，汤圆可比灰熊国那个大狗长得好看多了，名字也好听。男刺客补充道：“而且汤圆的潜力居然比灰熊国那只还要高，咱们华夏这下子真是赚大了。”龙阳秋摆了摆手，目光盯着屏幕，诧异的揉了揉眼睛，打断一旁喧闹的众人道：“那些都过去了，你们看看这个灵异现在在干嘛？简直太匪夷所思了！他居然在上课。”听到灵异的话，全场所有新成员全都一愣。在场这180人是路人家和程琳按照灵异的想法精挑细选出来的。其中八成是各个职业在等级榜比较靠前的玩家，还有一小部分属于等级稍逊，但是拥有比较强力的史诗级武器的玩家。大部分人选择加入凌霄，首先最主要的原因自然是对于灵异的崇拜，其次还有很多人是冲着对工会的好奇，毕竟现在还只有凌霄这一家工会，很多人甚至至今都不明白工会存在的意义是什么。可现在灵异居然告诉他们要带他们一起变强，这件事哪里有一神说的那么容易？这画大饼了吧？一神有天赋，他们也没那么恐怖天赋，怎么变强？林毅没给大家太多的质疑时间，直接准备开始第一堂课的讲解。他要教给所有新工会成员的第一个技巧，就是最简单也最实用的躲闪。没错，就是林毅用来开挂的无敌闪避技巧。昨日夜里，林毅仔细研究了一下最强名师授课技巧，果断选择花费五百金碳值将它升到了第二层。最强名师授课技巧第二层：一，在玩家传授给他人技巧和指点他人操作时，增加他人 65% 领悟能力。二，继续解锁部分外挂技巧。注意，层数越高，解锁技巧越多，层次越高。解锁之后的技巧，宿主会自动获得技巧的理论内容，使其他玩家可以通过理论知识的学习和实践磨练，学会外挂技巧。学会程度与玩家天赋和理解能力有关联，大部分只能做到 80% 左右。升级下一层8 0 0林毅直接惊了。林毅现在这才知道，原来之前那些不能指导的技巧，是因为他最强名师授课技巧的级别不够啊。也就是说，弧形剑和双剑齐发这种逆天技巧都能传授，这也太恐怖了吧！可惜剩下的金碳值已经不足以继续升级了，否则林毅还会继续升级下去。林毅立马再次查看了他现在掌握的所有技巧，可惜的是，弧形剑之类的技巧暂时还不能传授。但是很快，林毅赫然发现，无敌闪避技巧可以进行传授了。不过目前只是第一层，在面对高等级怪物的闪避时，效果并不算太高，大概能有 50% 至60的成功率。可这已经足够惊世骇俗了。我想大家都看过我的一个精彩操作集锦视频吧？我只挪动了一小步，就躲开了突刺兵蚁攻击的那个视频。林毅此话一出，不少新成员连忙点头高声应答：“看过，那个是真的帅。”甚至有很多人都是因为那一部优雅又风骚的躲避才粉上灵异的。现在我就来教大家这个技巧，全场一片哗然。这怎么可能？远程职业或许还没有什么概念，但是近战职业可是十分清楚，想要贴身躲避小怪的攻击到底有多难。那些小怪的攻击千奇百怪，速度还极快，在贴身的时候太难判断小怪攻击的落点了。可现在一神一开口，居然就是教大家躲闪小怪的攻击，这是不是有些太天方夜谭了？不少人的心头都不由得泛起了一丝丝质疑。一神，我们没有你的天赋，恐怕不行啊。是啊。我反应有点慢，怎么可能做到躲避小怪那么迅猛的攻击呢？像我这种一看见怪物近身就害怕的人怎么办？啥？你问我什么职业？我是喋血战士。我一个远程职业是不是不用学？一时之间，台下讨论声四起，这场面立刻让路人家皱起了眉头。路人家觉得自己身为一神在凌霄的左膀右臂，是时候在这时候帮助一神控制一下场面了。就像是当初上学时期的纪律委员一样，路人家转过头，板着脸呵斥道：“安静，听一神说。”可惜大家并不给路人家这个面子，不少人都是瞥了一眼路人家。便丝毫不在意的继续和身旁的人热烈讨论，这人谁？不知道啊，恐怕是个现眼包吧。这时候，舞台上的林毅轻轻拍了拍掌，示意大家安静下来。拍掌的声音不高，但奇怪的是，所有人看到一神拍掌，都立马停下了讨论，继续等待一神开口。原本有些喧闹的场地顿时安静了下来。路人家都欺负我呗，全都给我等着。
，以后本馆里全都给你们穿小鞋。”林毅看着安静下来的众人，脸上露出灿烂的笑容，继续说道：“到底行不行？学了才知道。不管是什么职业，都需要学习。就算是远程职业，你也无法保证你永远不会遇到被人近身的情况。现在我们开始教学，在全民转职时代之中，想要躲避小怪的攻击，其实十分的简单。”台下众人顿时面色古怪：“好一个十分简单！我们首先要做的是观察。”观察小怪攻击的范围、速度等讯息，然后通过简单的计算来判断小怪攻击的落点。林毅按照脑海之中系统提供的理论知识，加上他自己的一些理解，绘声绘色的给在场180名工会新成员和苏婉宁、路人家等人讲解。林毅自然是不仅仅讲解理论知识，他还会找人上台配合。这时候，众人才终于明白为什么一神要在领地内搭建一个大舞台了。一开始，大家还在猜测一神是不是准备在没事的时候在领地内开演唱会，让大家放松一下呢？原来，一神是为了方便授课。此时，舞台上硕大的屏幕将林毅的每一个动作捕捉放大。每一个角度和每一个细节都让大家能够看得清清楚楚。一开始大家还担心自己学不会，可是看着看着，他们猛然发现一个让他们自己都惊恐的事实：自己居然真学会了。那些声色难懂的理论，居然真的进入了自己的脑子。我怎么也想不到，都全民转职时代了，我居然还需要学公式，而且还学得这么有用。哎，好奇怪啊！我上学的时候就这一个公式，我能记一下午，结果现在一神说了一遍我就懂了。你们有没有这种感觉？就是脑子里一瞬间就能算出来答案？原来我是天才。这便是最强名师授课技巧在发挥作用了。要知道，他可是能够加强 65% 的领悟能力啊！ 65% 是什么概念呢？或许你和燕大清华相差的也就只是这 65% 的领悟能力了。如果林毅是一个高中老师的话，他班级里的学生全员绝对都能轻松考上最一流的大学。用数值来表示似乎更加直接一些。一个普通人的智商范围大概是90杠110而天才的智商一般是在140以上的。90的智商提升 65% 之后是148已经超越了天才的智商。所以。在最强名师授课技巧之下，众生皆是天才。那些原本晦涩难懂的理论和公式，现在轻轻松松就能被大家吸收。当然了，有理论就不能没有实践。林毅让大家各自组队，相互之间进行练习。大家刚开始实践的时候还有些担心，毕竟一神教导的方法有些困难，他们不知道自己到底能不能在被攻击的瞬间完成判断。实践的结果让所有人的大惊失色，他们预判成功的概率高达 70% 当然了，现在的实验和真正的生死之战还是有差距的。但此时的一众新成员相信。他们的成活率绝对比一个小时之前还没上课的自己高。团队之中，杨开朗听得最认真。他的战斗方式本就是贴脸打架，讲究的就是一个勇往直前。如果他能够在这个过程之中顺便躲闪掉一些攻击，那么他的进攻效率绝对会更加恐怖。他还发现，有时候闪避的同时还能够附加攻击，提升躲避的效率，真正做到化守为攻。这可把和杨开朗配合的唐俊仁吓坏了。明明是杨开朗要躲避的，结果杨开朗反手甩过来一把大刀，朝着唐俊仁的面门劈了过来。要不是唐俊仁反应快，迅速举盾，恐怕大刀真的要砍在唐俊仁的脸上了。不过倒也没事，两人已经组队，打开了伤害豁免。杨开朗这才意识到自己做错了事，连忙打字道歉。唐俊仁挠了挠头，憨笑道：“没事没事，不过我怎么觉得你比之前更强了？”杨开朗被唐俊仁突如其来的夸奖给整得有些不好意思了，连忙打字道：“杨开朗，我们还是继续吧。”唐俊仁认真的点了点头，一边挥舞着自己的短剑，一边提防着杨开朗的反击。其实唐俊仁不知道，甚至众活医师的灵异也不知道，前世之所以最强喋血战士会是炎豪，正是因为杨开朗早就死在了那只二星精英怪的手上。否则，严豪未必能够稳坐最强喋血战士的称号。现在，杨开朗被林毅救下，命运改写。杨开朗的天赋加上林毅开挂一般的指导，未来的杨开朗在战场上堪称是一个疯狂的绞肉机。闪避技巧并不是今天的全部，林毅的课程安排可是极为充实的。接下来的三个小时里面，所有人都感觉自己的实力再次提升了一个巨大的台阶。这三个小时绝对可以称得上是干货满满。林毅教导的各种技巧很全面，同样很实用。这些技巧一部分是前世大神玩家们总结出来的经验和技巧。还有一部分是林毅在最秀操作外挂之中兑换的基础技巧，这些技巧所需的金碳值虽然便宜，但是架不住数量多，还是把林毅剩下的金碳值消耗一空。林毅倒是并不心疼，林毅现在自己的技术本来也算不上无懈可击，这些技巧不仅可以让林毅的实力更加全面，还能够通过最强名师授课技巧传授给众人，何乐而不为呢？林毅还指导了很多各个职业的独特技巧，比如黑暗猎人玩家们最需要的精准射击技巧，再比如当初他教过唐俊仁的冲盾技巧等等，整个极北领地俨然成为了一片知识的海洋。教到最后，所有人看林毅的眼神都已经变了。一开始，大家的眼神更像是在看一个偶像，高玩或者帅哥。可是现在，所有人的眼神就像是在看一尊神明，一个在人间播撒希望的神明。他们对于林毅的忠诚已经达到了一个极为恐怖的高度。所有人对于林毅的感觉已经不是崇拜了，更像是一种信仰。现在的我，若是再回到当初的那个副本，我肯定不会被最后那个最终 BOSS 锤得那么惨。我感觉我能够单杀那个 BOSS。哎，太可惜了！要是我昨天能学到这种技术，我恐怕就不会错过那只一星精英怪了。之前我感觉我拿着这个史诗装备简直就是浪费了，现在老娘觉得我就是最强的。一神是 Y Y D S， 此生无悔凌霄人，千生万世拜一神。没人吝啬自己的夸耀。一神短短四个小时，已经彻底征服了今日极北领地之内的所有玩家。林毅站在舞台之上
，环顾了一圈台下满脸兴奋的众人，开口吩咐道：“这只是今天的第一课，我希望下课之后，大家要不停的锻炼今天学到的所有技巧。等时机成熟，我会开始下一次的课堂。贪多嚼不烂，今天的所有技巧都是灵异精挑细选出来的。如果能把今天灵异所指导的所有技巧全都学会，那实力绝对会再上一层楼。现在，你们在场这一百八十人相互组队，组成三十个固定的六人小队。你们需要每天在一起练级，以后每次的灾变副本也都是你们六人下副本。从今往后，你们六人便是最亲密的伙伴。”我希望你们可以成为彼此之间可以交出后辈的伙伴。林毅当初在选拔新成员的时候，选择各个职业平均选拔，便是为了现在。固定的队伍能够形成更好的默契和配合，提升在灾变副本之中存活下来的概率。林毅说完之后，大家便开始寻找自己的伙伴。在这里选择队友，几乎不用考虑会不会被拖累后腿的问题，毕竟大家都是一神的学生，绝对都会成为各个职业的佼佼者。很快，三十队组合完毕，路人家的朋友们同样加入了凌霄，算是林毅特批的额外名额。碰巧他们的队伍缺少一位黑暗猎人，便由程林加入其中，组成了第三十一支队伍。加上灵异的队伍，现在凌霄总共有32支队伍。在日后，这32队都将拥有属于他们自己的传说。见所有队伍都整合完毕，灵异吩咐路人家和程灵把所有队伍的成员统计下来，然后编号。灵异的小队为0号，路人家的队伍为1号，接下来的队伍也是一次排号。理论教学部分今日结束，我相信大家肯定觉得和工会队友进行联系缺少了一些刺激感和真实感。接下来我已经给大家安排好了练手对象。当灵异说完这句话的时候，大家都有些迷茫。练手对象在哪里？小怪吗？想必。大家也都看见了我发出来的死亡名单了吧？看着大家恍然大悟的表情，林毅云淡风轻的脸上露出一抹笑容。没错，死亡名单上的所有人都是我们凌霄的猎杀对象。反抗到底这句话，我当然不是随便说说的。这一战就是我们凌霄在全服打响名号的一战。当然了，我不会让大家平白浪费时间去和那些心怀不轨之人练手。在咱们凌霄工会之内，实行积分制，完成任务或者做出贡献都会获得相应的积分。击杀死亡名单上的人，每个人可以奖励十积分。积分的作用很简单，兑换装备和药剂。听到这里。不少人的呼吸已经开始急促了，在场的很多人都拥有史诗装备，或者是见过史诗装备的强悍，他们太明白装备的重要性了。大家也知道，我林毅还会一点锻造。林毅的下一句话可瞬间把大家逗乐了。会点，全服第一把、第二把史诗武器锻造者，全服第一把传说武器锻造者，锻造武器精良及以上品质的概率可达 60% 你管这叫会点？这也太凡尔赛了吧！众人的憋笑并没有能够打断林毅的话语，他接着说道：“我会不停锻造出一些优质装备，来提供给大家使用积分兑换。”不只是成品装备，花费积分同样可以提供装备图纸和材料让我帮忙炼制。当然了，这样每天是有数量限制的。路人家，林毅说着，突然叫到了路人家的名字。路人家像是浑身过电了一样，猛地一抖，然后举起手来，高喊道：“到！”路人家这副小学生达到的模样，顿时把众人给逗坏了。林毅同样笑了出来，摆了摆手，轻笑道：“不用这么拘谨，我只是想说，接下来工会内的空位置着重去招揽一些锻造师和灵药师，优先选择熟练度高的。”路人家一听，一神又给自己安排任务了，连忙认真道：“收到。”保证完成任务，林毅并没有忘记路人家和程林审核玩家的劳累，继续说道：“这次成员选拔，你和程林两人辛苦了，你们两人各自奖励五十积分。等这几日我的装备准备好之后，你们可以优先兑换。其他优秀成员同样有可能被选为管理层，大家努力。”今日就到这里，大家以队伍为单位，各自练级，争取在第三次灾变副本到来前提升到二十级，那将是一次质变。说罢，林毅和所有人挥手告别，带着小队成员传送离开。他们再次寻找了一个地图练级，工会的其他成员也各自传送练级。不过这次他们的目的已经不只是练级了，还有杀人，杀那些接受了悬赏任务的人。凌霄呃， 32个队伍聚是一团火，散满天星。他们在各个练级区域里面，一边练级一边寻找那些名单上的猎杀对象。还有的队伍不想漫无目的的寻找，开始依靠自己的关系四处打听。毕竟有一个理论叫做六度分隔理论，注意了，可不是七度空间啊。六度分隔理论表示，在这个世界上，任何一个人都可以通过五六个人充当中间环节，与任何一个人产生相互联系。所以。很多人都在动用自己的关系去寻找猎杀名单上的人，但有的时候运气这东西比任何理论都有用。一个小时之后，十二号队伍还真就率先遇到了一队人马，足足八个人，全都是死亡名单上的玩家。他们能够遇到这八个人，纯纯就是运气。他们的队伍一开始甚至是打算先好好练级，将等级提升起来之后再去寻找。没想到有心栽花花不开，无心插柳柳成荫。当时十二号队伍的成员眼睛都冒出来绿光了，赚了，这下子赚大了。肚子疼此时正一边练级杀怪。一边看着论坛上灵异引起热议的那一篇帖子，不由得噗呲一下笑出了声。哎，你们看，我们居然登上了这灵异的死亡名单，这小子也太搞笑了吧！中二病。他旁边的男人冷酷着脸，右脸颊上赫然有一道刀疤，光是一眼就能吓哭十个小孩的凶恶水平。他叼着烟，瞥了一眼身旁肚子疼展示出来的截图，冷哼一声：“这个毛头小子还真把自己当成天神下凡了。华夏之大，有能之士无数，只不过是并非所有人都像是他一般现眼罢了。我当年在道上混的时候，他还在家抱着他妈吃奶呢。”现在居然在我面前敢这么嚣张！冷酷刀疤脸男人话音刚落，身后就有不少人传来了恭维声。这个男人名叫刀哥，从小就是市井流氓、街边小混混，虽然有些小头脑，但从来不用在正地方。
，整天只想着打架抢地盘。但不得不说，因为他敢杀敢拼的性格，还真就收服了不少忠心小弟。比如现在他身后的这七人，其实原本有更多，但是那些都在前两次副本之中阵亡了，只剩下他们八人。刀哥很喜欢现在的世界，原本的他想要打打杀杀，还得提防着被警察抓，结果现在杀人变成了常态。刀哥甚至在副本中就对无辜的队友下过手，原因仅仅是那个队友多看了刀哥几眼。这次刀哥接下悬赏。也是冲着那高额的交易点去的。听了刀哥的话，杜子腾连忙讪笑着，捧着说道：“就是，刀哥要是一出手，那林毅哪里还有活命的机会？林毅那小子纯纯就是长得好，被捧起来了，其实根本没什么实力。要是让我们知道这小子在哪，一百万交易点就是我们的了。还搞什么死亡名单？真不知道死的是谁。”杜子腾深谙小弟之道，他在夸奖刀哥的时候，用词真切，语气诚恳，笑容谄媚；他在诋毁林毅的时候，则是目光凶恶，表情狰狞，语气鄙夷，恨不得将林毅踩到尘埃之中。不得不说，杜子腾的表现深得刀哥满意。刀哥伸出手，重重的拍了拍一旁的杜子腾，大笑道：“可以，你很有前途。”就在刀哥狂笑的时候，十二号队伍的黑暗猎人出手，见势精准的抢走了刀哥他们的小怪。操！你他妈干什么？找事是不是？这么多小怪你不打，偏偏打我们的。刀哥他们一行人，不管是全民转职时代，之前还是之后，一直都是横行霸道惯了。只有他们欺负别人的份，遇到如此情况，必然是一点就着。小弟们举着各自的武器，表情跋扈，瞪着出手之人。十二号队伍为首的是一个放逐骑士，碰巧的是，他全民转职时代之前的身份正是一位民警。远远的他还没认出来，毕竟刀哥他们的衣着和之前有些不同。等离近了之后，赫然发现，这特么不是品刀刀和杜子腾那帮无业游民吗？品刀刀正是刀哥的原名，居然是你！民警骑士高声喝道。转职前自己就和他们打交道，没想到居然在全民转职时代又遇见他们了，还真有缘分啊！刀哥此时也认出了眼前的熟人，先是一愣，旋即恶向胆边生。当初这民警可是让他吃了不少苦头的。如今在全民转职时代杀人已经不违法了，他必须要报仇雪恨。刀哥狞笑着握紧了手中的大刀，没想到啊，现在民警也干起了抢人野怪的勾当了，真是堕落。既然如此，我还是为为民除害吧。兄弟们，给我上！说罢，直接率先动手。因为他们这边可是足足有八个人，而且每个人都是打架的好手。反观民警骑士这边只有六人，而且看起来每一个都斯斯文文的，哪里像是会打架的样子？不管怎么看，这一战都是刀哥这边占优势。可是刀哥没想到，接下来他马上就要经历他人生之中最阴暗的一段时间。民警骑士的六人队伍居然全场压着刀哥的八个人打，他们之间的配合虽然还有些生疏，但是技术摆在那里呢。和刀哥这帮半吊子相比，绝对是天差地别。经过这一战，十二号小队的所有成员才更加真切地感觉到了自己的成长。若是被一神指导之前，他们还真不一定能赢下这一战。可是现在，他们可以轻易躲过对方黑暗猎人的剑士攻击，炫灵法师的范围性法术也很难跟得上他们变化的步伐。十不杀一人，片叶不沾身。刀哥眼睁睁看着小弟一个个死在自己的面前，化作烟尘消失在这个世上。还是以如此绝望的形式，而下一个就将要轮到他了。他们八个人居然连对面随便一个人的 80% 血量都没有打掉，这完全就是一场屠杀。刀哥看着眼前这帮人，就仿佛看见了魔鬼一般。此时，刀哥手中的刀不知道什么时候已经掉落在地上了，他自己也因为恐惧腿软，摔在了地上。此时，刀哥的脸上已经完全看不出了刚刚的那副嚣张模样，他的脸上满是恐惧和泪水，疯狂和那些人拉开着距离。不能，你不能杀我！你是警察，民警骑士表情淡漠。就因为我是警察，我才更要杀你，更何况。我乃是受人所托，刀哥彻底懵了，到底是什么人要杀自己？看见刀哥茫然的表情，民警骑士笑了，那就是一神，要怪就怪你接下来那个死亡悬赏令吧。民警骑士猛然举起了他手中的短剑，凌霄群聊内，八张击杀截图瞬间引爆了整个群聊。路人家，好家伙，动作这么快，这才一个小时，你们就杀了八个。程林，你们好棒！三号小队，羡慕啊！恭喜十二号小队首战告捷。七号小队，这是哪里啊？我们刚刚好像刚从这里传送离开，我哭了。我们和八十积分擦肩而过，群里满是祝福和羡慕的话语。十二号小队的账号上也立马多出了八十积分。灵异规定，积分所属全是归于团队的，而不是某个个人，这样会更有利于团队的凝聚力。团队积分的分配也是优先最大化团队实力来进行分配的，这样能加强整个团队的生存能力，同时也能避免不必要的内耗。首战告捷的消息自然也传到了灵异耳朵之中，灵异还特意在群聊之中表扬了十二号小队，这让其余的三十个小队更加发奋寻找了。灵异，大家猎杀归猎杀，等级千万不要落下。一定是要在保证练级的情况下去当做练手。灵异杀人不是首要目的，提升实力才是。大家谨记。灵异也适时的给予所有人提醒，这让不少队伍幡然醒悟，连忙开始认真练级。灵异的队伍当然也不会懈怠了，在练级的同时，灵异还会带着几人复习各种技巧。唐俊仁、杨开朗等人的天赋本就比普通的工会成员要强，在灵异的指导下，实力更是突飞猛进。两日的练级生涯很快过去，这两日里陆续有五十个猎杀榜单上的玩家被凌霄各个队伍击杀，不少猎杀榜单上的玩家终于开始害怕了。很多人甚至都已经在论坛发文道歉了，可惜林毅的回应也很简单，道歉有用的话，还要凌霄有什么用？很多事情不是一句轻飘飘的道歉就能解决的，恶意之花一旦萌芽，早晚都会盛开，猎杀仍然在继续。
不过，凌霄工会一家鼎立的情况终于在昨日傍晚被打破了。令全服玩家惊诧的是，这个工会居然是一个全女子工会，名叫盖茨玫瑰。之所以他们能够比炎豪他们更快，原因很简单，他们选中的领地乃是最简单的迎春领地，只需要十五级的实力就可以轻松击败迎春领地的最终 BOSS， 这才让他们后来者居上，领先了炎豪和魏慈等人，获得了第二工会的称号。得知这个消息的魏慈不免又是一阵无能暴怒，可惜他也没办法，他们每提升一级就会去极北领地尝试一次，可惜每次尝试都是失败。现在他们只能十个人没日没夜的升级，争取早日升入二十级。倒是灵异的等级依旧是稳居等级榜榜首，来到了十九级，距离二十级只差最后一步。毕竟之前灵异是在众人的帮助下率先达到十五级的，第二名便是炎豪等人了。他们经过没日没夜的升级，已经全部十八级百分之五十左右了。苏婉宁等人则是刚刚进入十八级，接下来还有三天，大家还是得努力升级。灵异同样没有任何的懈怠，每日打怪升级，锻造装备和炼制丹药。马华这几天也没闲着，由于他的造势。此时推荐信的价格已经暴涨，现在推荐信的价格远比马华预想的还要高，这当然还是要归功于马华在论坛上制造的焦虑。马华转换了一开始的想法，把推荐信的营销重心放在了灵药师上，他贴出了莲花灵剂、回元丹和药天回溯丹的丹药效果截图，直接在论坛上引起轩然大波。这玩家炼制的丹药和系统购买的丹药差距也太大了吧？若是生死关头服用一瓶莲花灵剂，真的有可能救下一条命啊！很多队伍都是五六个凑交易点出来买推荐信的，没办法，不买不行啊！装备可以找人打造。可是没人会嫌自己保命的丹药多啊，所以市场上鲜少有人出售玩家炼制的丹药，就算有，价格也居高不下，性价比肯定没有直接买推荐信高。所有玩家醒悟之后，推荐信的价格自然是水涨船高。而此时马华的推荐信存活已经高达五十多张，马华还并没有一次性放出，他每次只放出那么一两张，让玩家们都以为推荐信所剩无几了，自然会加大出价力度。当然了，玩家们也不是傻子，后期推荐信的价格已经趋于稳定了，大概就在五千交易点左右，不会出现太大的浮动了。饶是如此，也足够马华赚一大笔了。除去购买推荐信的花费，光是这波囤积推荐信，马华就赚了30万交易点，直接暴富。当马华要把这30万交易点全部交给林毅的时候，林毅却轻笑着拒绝了。我说过，你要建立属于你的商业帝国，这30万交易点只是你的起始资金而已。接着努力吧。马华激动的感激涕零，将一神的这些恩情全部记在心中。从小到大，一神是最信任马华能够成功的人了。马华当然也不能将这30万全部据为己有，他拿出了5万留作队伍和工会备用，剩下25万则作为下一步的基金。现在转卖推荐信已经挣不到太多交易点了，想要继续挣，只能继续寻找新的机会。马华并没有感觉焦急，挣钱这种事是讲究风口的。俗话说，站在风口上，一头猪都能起飞。但是，如何预判风口，甚至创造风口，才是真正的难题。安全日的第五日，这天，严豪等人还没能升到二十级，但他们收购到了不少十五级精良装备，加上魏慈自己打造出来了一把十五级的史诗匕首，大幅提升了他的输出能力。终于在付出了一名玩家性命的前提下，勉强磨死了极北领地的那只最终 BOSS。在网游里面，评定玩家的水平。一般有几种标准：新手、菜鸡、玩家、普通玩家、高手玩家、一流玩家、顶级玩家、职业玩家。严豪等人的技术相比于普通玩家还是要强上不少的，处于高手玩家和一流玩家之间的水平吧。所以，哪怕是没到二十级，也成功击败了最终 BOSS。当然了，对比现在灵异亲自指导的凌霄成员，顶多也只能算得上持平。而且，这还仅仅只是第一次授课的指导，就足以让凌霄的成员一夜之间从普通玩家跃升至一流玩家，这个效率堪称恐怖。唐俊仁等人目前的实力属于一流玩家顶峰。但是不足以到达顶级玩家。至于灵异，那是开挂玩家，在严豪等人建立工会的时候，还闹出了一个小插曲，那就是工会会长所属的问题。为此力排众议，直接选择将工会会长这个职务交给了福前。这个行为在严豪眼中，那就是背叛。为此居然把一个如此重要的位置给了福前这个外人，他这就是吃里扒外的行为。因为这件事，严豪还大闹了一场脾气。为此对于严豪的耐心本就越来越少，这次严豪大闹脾气，为此更是懒得和他多说，直接扔下一句话：“就你现在的名声。”你能够给工会带来什么正面的印象？灵异的手下败将，还是万年老二？严豪背对的哑口无言，紧握拳头却不知如何反驳。吉一波在一旁也是瑟瑟发抖，根本就不敢开口说话。为此也没继续搭理他，继续布置着工会。于是第三工会复仇者联盟便正式创建了。这个名字也是福前和魏慈共同商讨决定的。首先，他们的确是要朝着灵异复仇的同盟。其次，在漫威电影之中，复仇者联盟中的成员无一不是能力通天的超凡者，这同样符合魏慈他们对于自己的看法。复仇者联盟在创立初始。就号召力极强，邓杰为了招收新的工会成员，更是开出了极为诱人的工会福利。只要进入工会，岂不都是奖励一个精良装备？这邓杰可真是下血本了，为的就是迅速让复仇者联盟积攒人气，迅速提升工会等级。不仅如此，魏慈还吩咐邓杰去前两个工会挖人，邓杰自然是照做了。第二工会带刺玫瑰里面还真让邓杰挖出来不少人，还是个顶哥的大美女，对于邓杰他们的工会来说，也是一个宣传的手段了。但让邓杰和魏慈诧异的是，不管邓杰开出多么诱人的条件，凌霄工会之中也没有任何一人同意跳槽。甚至他们对于邓杰给出的条件嗤之以鼻，表示任何工会都比拟不了凌霄所给予他们的一切。不仅如此，
。凌霄中人大部分可都是见过灵异手段的，光是领取赏金任务的都能上猎杀名单，那他们这种背叛工会的，岂不是会遭到全工会人的追杀？那这整个全民转职时代，还能有他们的立足之地吗？所以，无论跳槽的条件如何，都不会有人动摇。为此，他们挖人的事情，灵异也有所知晓，但压根懒得理会。能挖走算你牛。此时的灵异等人正要传送到极北领地内，起因是路人家的一条信息。路人家，一神。之前您不是让我去招揽一些断道师和灵药师吗？我的确招揽来了几位，都是冲着您的名头来的。但那几位的熟练度都不算顶尖的高。路人家，今天我终于是联系上了一位武器榜上锻造过多把史诗装备的断造师，他的熟练度高达 1,500 多，现在武器榜上排名第三、第六和第三十五的装备都是他打造的。但是，路人家突然有些支支吾吾的，没有继续发下去。灵异看到熟练度 1,600 多这个数值，还是十分满意的，甚至他怀疑这很有可能是除了他以外最高的熟练度了。灵异现在的熟练度是在 2,000 左右，其他锻造师普遍在 1,200 左右。能够有 1,600 多的熟练度已经相当不容易了，这种人才还是要努力留住的。当时的林毅正在刷怪，直接回复道：“林毅，怎么了？说吧，没事。”路人家这才回复：“路人家，但是他有个要求，那就是他想和您比试一场锻造。如果他赢了，您得发论坛承认他才是锻造第一人。”林毅错愕一笑，接着问道：“林毅，如果我赢了，他就加入工会呗？”路人家给出了肯定的答复，然后接着说道：“路人家，没错，他这人实在是太嚣张了。如果一神你不高兴的话，就算他熟练度再高，他也啥都不是。”我这就回绝他，林毅，不用，你告诉他我同意了，让他先加入工会，然后前往工会的锻造间，去那里等我，我马上到。只有工会成员才能前往工会的锻造间，就算到时候林毅输了，那人也可以随时退出工会，不影响的。说罢，林毅便准备先将面前这群小怪击杀掉。突然，林毅想起了一个事情，再次朝着路人家发去信息：“林毅，对了，他叫什么名字？”路人家回复的很快：“路人家鲁一志。”看到这个名字，林毅笑了，果然是他。看来这次真得拿出点真本事，把这个鲁一志给赢下来。原因无他，因为这个鲁一志的确是全服锻造第一人，只不过是前世。前世鲁一志就是第一个锻造出传说品质装备的人，这不过这一世被林毅给抢先罢了。这种人才若是能够拉拢到工会之中，那绝对是一大助力。等会，林毅突然想到了一件事，下意识的原地顿住了脚步，也就是这一顿让他没能躲过小怪的攻击，被打了个正着。这可看得苏婉宁和马华等人一愣，一神这是咋了？居然连小怪的攻击都躲不过去了？这小怪以后可是有和小伙伴吹嘘的资本了。我打中过一神，而让林毅失神的原因就是。鲁一志这一世还没能打造出传说品质的装备，那他不会在和林毅比试的时候打造出传说品质装备吧？那自己怎么赢？极北领地内，在这几天所有工会成员的努力下，此时的工会已经提升到了三级。凌霄，工会编号第一，工会等级三，人数二零幺五百，工会经验值二六七八。虽然工会能够容纳的人数暴涨，但是林毅并没有准备继续招收新的工会成员，他至少要等到这次的一百八十人全部成为顶级玩家之后，再考虑一下扩充人数的事情。除了可容纳的人数以外，领地升级还会解锁各种新的功能，比如现在在领地之内就有专门的锻造间和草药间，不必再传送到铁匠铺和草药铺之类的地方和其他人一起挤地方了。工会之内还建立了工会成员才能参与的交易市场，方便工会内玩家交换资源。工会等级提升，领地祝福的数值自然也有所提升。领地祝福，极北领地，等级三，生命值加成150攻击力加成15敏捷加成12蓝亮。当林毅赶到极北领地内的锻造间时，路人家和鲁一志已经在锻造间内等候了。不仅如此，锻造间内还聚集了不少来凑热闹的工会成员。路人家刚刚挖来的那些锻造师和灵药师更是齐刷到场，想要趁着这次一睹一神的风采。林毅刚到，鲁一志灼灼的目光就朝着林毅看了过来。一神真是久违不如一见，果然是意气风发，充满着少年风采啊！鲁一志朗声一笑，直接大方朝着林毅走来，伸出了自己的右手表示友好。林毅也礼貌一笑，握住鲁一志的手。一旁的路人家可紧张坏了，他生怕这鲁一志丧失理智，直接和一神发生了冲突。那样的话，可全是他这个把鲁一志带来的人的锅啊！好在鲁一志这人性格还是很儒雅的，这和鲁一志的形象形成了极大反差。鲁一志这人满脸络腮胡，头顶上却是光头，给人一种头发错位的错觉。在握手的时候也没什么暗自较劲的烂俗桥段。两人礼貌握手之后，鲁一志开口道：“我想要和一神交手很久了，不过我这人性格懒散傲慢，所以我丑话说在前面。若是一神这场比赛输了，我是不会留在凌霄的。我对于锻造的确有一些小见解，所以锻造出来的史诗装备不少，我自认不比一神差。虽然我还没能锻造出传说装备，但我相信我很快就能锻造出来。”这鲁一志倒也是为人敞亮，有什么说什么。言语虽然傲慢，但那是一种潇洒的自信，并没有攻击灵异的语气，让人既能感觉到他的自信，又能感觉到他的分寸。灵异前世也只听说过鲁一志的大名，没有结识过。没想到鲁一志这人性格倒是蛮有意思的。好，如果我赢了，我绝对欢迎鲁大师的加入。这场比试，鲁大师想怎么比？鲁一志虽然觉得鲁大师这个称呼有些许的奇怪，但还是欣然应允。他也觉得自己是个大师。很简单，一神今日还有多少精力？灵异回答：今日的一百精力还没有使用。鲁一志满意地点点头，我也是一百精力，那就简单了。我们每个人图纸自备，锻造四件武器，两件防具，两双鞋子
。两件饰品，十件装备的评分加起来进行比试，评分高者获胜，如何？林毅没什么意见，但是林毅思索片刻，开口道：“比试方式我同意，但我有一个小小的请求，不论你我比试结果如何，如果鲁大师打造出来的装备想要出售或者交换，可否优先考虑我呢？万一鲁大师打造出来什么合适的装备，林毅自然想要帮队伍或者是工会成员拿下。”鲁一志见林毅这么痛快。对于林毅的这个小要求，自然也是直接同意。反正他用不到的装备，他也经常出售，卖给谁不是卖？两人敲定完流程，也没有墨迹，直接各自掏出图纸，准备开始锻造。这时候，林毅发现鲁一志的图纸有一半是15级，另一半则是20级。鲁一志也注意到了林毅的目光，轻笑着解释道：“ 2 0级的图纸出极品的概率比15级的低，但15级的图纸评分会比20级的低五分，也算是相互抵消了。所以你可以随意选择15级的图纸，还是20级的图纸。”林毅自然是明白这个道理的。林毅准备的十张图纸全部是二十级。其实，就算没有今日的比试，接下来的第五天、第六天和第七天，林毅也会全部打造二十级装备。这三十张图纸也全是林毅小队成员能够用上的，因为马上就要进入第三次副本了。这次副本对于林毅和苏婉宁来说，可是绝对至关重要的。两人走上锻造台，叮叮当当的声音不断在在锻造间内回荡，所有人都屏气凝神，等待着结果的公布。林毅的锻造速度略快于鲁一志，毕竟林毅可是拥有锻造精通技巧的人。不过饶是如此。林毅也是第一次见到光凭技术就能拥有如此熟练度的人，不愧是前世最强的锻造师。这鲁一志在全民转职时代降临之前，恐怕就已经十分擅长锻造这一行业了。等会，他姓鲁？不会吧，鲁班后人？虽然系统介绍的时候说明了锻造方式的速度和熟练度不影响成品的品质，但是林毅始终对这一条存疑。难道锻造真的完全比拼运气吗？而林毅和鲁一志两人的锻造速度，让一旁其他的锻造师简直是自惭形秽。外行看热闹，内行看门道。这些锻造师自然能够看出来，光是在锻造过程的速度这一点上。他们就和锻造台上的两人有着绝对的差距。在众人感慨的时候，鲁一志也完成了所有装备的炼制。当他放下锤子，发现林毅已经先他一步完成锻造时候，双眸微微一凝，看向林毅的目光又多了几分凝重。但这并不影响他的自信。为了公平，所有炼制完成的半成品都是不能收入背包的，防止被偷偷调包成其他半成品装备。所以，所有装备炼制完成之后，都要抱到锻造台前的桌子上，等待鉴定。就在鲁一志抱着装备转身的同时，林毅注意到了他身上的披风。死，这个披风，这个款式。林毅怎么感觉这个披风和自己的锻造之神的幸运披风一模一样？当然了，林毅自然知道全民转职时代里面装备并非是唯一的，在整个服务器之中，还不知有多少件锻造之神的幸运披风在外呢。怪不得，首先以他锻造过程的熟练度来看，他最开始获得的王大锤评价恐怕也不会很低。再加上这件披风，所以鲁一之锻造装备出现精良级以上的概率才那么高。看来这次比试还真是棋逢对手呢。虽然林毅比他的熟练度更高，但也高的有限，并不能称之为碾压的优势。所以这场比试。仍然是存在悬念的。林毅和鲁一志两人已经来到了各自的装备面前，拿出鉴定药水，准备开始鉴定了。锻造装备这件事，鉴定的过程绝对是最富有期待性的一个环节了。所以，此时的不少想要围观的工会成员，甚至都已经挤不进锻造间了，只能在外面唉声叹气，还不时传出询问的叫喊声：“咋样了？咋样了？有没有直播全程的老哥？外面的别挤了，我都快被挤成肉饼了。谁趁机摸我屁股啊？别偷偷摸摸的，告诉我，我又不是不让你摸。”很可惜，说这话的是一个壮汉。几乎就在他这句话说完之后的瞬间。他周围瞬间就腾出了一片空间。鲁一志看到这种场面，看向林毅，轻笑一声，询问道：“凌霄的朋友们都很热情吗？刚刚我看到你们领地别院内有个大舞台，不如我们去那里，也让大家看个痛快。”林毅自然是没什么意见的，那就多谢鲁大师的理解了。两人各自抱着十把半成品，直接传送前往了舞台中央。这一下子就一点不急了，众人甚至可以拿出凳子，舒舒服服的坐在凳子上，等待结果的公布。别说，还真有点演唱会的味儿。一神加油！甚至有人开始帮林毅加油了。鲁一志闻声看向林毅，看来你在工会里面深受欢迎啊。这让我还有了点压力呢。万一我赢了，你们不会不让我走吧？林毅大笑，鲁大师说笑了，只是成员们捧着我这个会长罢了。至于你的安全，你大可放心。鲁一志当然也不是真的担心，只是一句调侃气氛的玩笑。两人转过头，正式开始了鉴定。最先鉴定的乃是两件防具，作为率先鉴定的装备，这个结果绝对是十分影响士气的。所有人都屏气凝神的看着那两件半成品。刷，鉴定药水滴落的同时，光芒闪烁，蓝色，两件都是蓝色，全是史诗。两件装备的详细属性也同时展现在了所有人的面前：巨龙之甲、重甲、品质、史诗、可用等级20、生命值900、护甲45、技能石龙之盾、蓝量消耗200点、冷却45分钟。装备者可进入静止状态，最多持续3 S， 在静止状态内可获得额外的 50% 减伤。锻造者零一，评分2 0加四七幽灵零三 D 六七分。装备目前榜上排名四。凯撒之甲、重甲、品质、史诗、可用等级。15生命值520护甲25技能凯撒的凝视，蓝量消耗50点，冷却5分钟。凝视一个地方单位，可以让这个地方单位增加 10% 的伤害承受，持续5 S。锻造者鲁一志，评分1 5加四五幽灵零三 D 六零分。装备目前榜上排名10看着这两件装备
，不少人都流下了艳羡的口水，特别是林毅这一剑。鲁一志率先看的是林毅的装备，当他看到林毅装备的评分时，就知道这第一件装备是自己输了，居然有47分的评价分，这个分数绝对已经算得上是很高了。这第一件装备我输的心服口服，这两件装备的技能上，你的装备更切合放逐骑士这一职业。石龙之盾这个技能，若是用对了时机，用在抵挡一次最终 BOSS 的高伤害技能，没准就能影响整个战局。鲁一志一眼就能分析出面前两件装备技能对于装备者的契合程度。林毅仍然是云淡风轻的模样，承让。此时舞台下则有人不解地问道：“这两件装备的数据明明相差那么多，为什么评价分的差别只有两分呢？”林毅听到了这个问题，轻笑一声，帮其解惑。评价分的评判标准是存在于等级的基础上的。这件装备在15级装备的领域值得45的评价分，但20级装备相比于15级装备本就是一个分水岭，所以两件装备的属性差距才会巨大。这也是我建议大家一定要刷到20级的原因。二十级的一件精良装备，可能就抵得上一件十五级的史诗装备了。众人恍然大悟，一边给众人解释，林毅的目光也一边停留在那件十五级史诗装备上。这件十五级的史诗重甲，在林毅看来，至少是及格线以上的装备。思索片刻之后，林毅开口道：“鲁大师，你的职业乃是暗影刺客，用不上这重甲。不知鲁大师可否割爱，把这件重甲出售给我呢？”鲁一志点了点头：“可以，一神出价吧。”林毅直接扭头看向台下的马华：“马哥，给鲁大师出一个公道的价格。”马华这种商界的人精，自然是明白林毅这句话的意思。所谓公道，其实就是不亏，也不占便宜的价格，最好还能稍微贵那么一点点，以示对鲁一志的感谢。毕竟这件装备要是拿出去拍卖，绝对会溢价许多的。若是其他人，马华恐怕开口就会是一千交一点，然后依靠话术缓慢抬价。如果对面是不太懂的小白，最终的成交价格应该在一千八百交一点左右。但既然鲁一志以后很有可能是自己人，斟酌片刻，马华还是给出了合适的价格。十五级的史诗装备目前的价格应是两千交一点。鲁一志也是果断之人，直接就把这件装备交易给了林毅，林毅也将两千交一点奉上。两人电光火石之间就完成了一次交易。林毅拿着到手的装备，轻笑一声，直接将其放入工会仓库。这件装备定价四十积分，任何足够积分的队伍都可以在工会仓库内进行兑换。林毅这一举动，直接就让工会内的大家直接沸腾了。这可是史诗装备啊！四十积分并不算太多，现在积分最少的队伍也有二十积分，毕竟七八百个猎杀名单，那可是七八千的积分啊！而一件史诗装备居然也只要四十积分，这跟白送有神什么区别呢？一神牛批！这件装备更是在上架的一瞬间就被率先完成猎杀手杀的民警骑士十二号小队拍走了。人群的角落里面传来一阵欢呼，正是十二号小队。没抢到装备的小队则是满脸的落寞。林毅面前的鲁一志直接是愣住了，双眼诧异的微眯，看向了面前的林毅。啥？两千交一点的装备，一神直接充公了？这么豪气？鲁一志不禁再次对面前这个看起来还十分年少的林毅升起了好奇。他鼓了鼓掌，衷心道：“凌霄这个工会当真不错，就算今天我真的赢了，或许我也会考虑加入到一神的手下。”这种豪爽的手笔，一般人可无法拥有啊！林毅微微欠身，荣幸之至，我们接着鉴定吧。鲁一志大笑一声，好。说罢，两人再次滴落手中的鉴定药水。两人的第二件防具都很普通，一神的是精良装备，鲁一志则干脆直接是白板了。这让自信的鲁一志都不好意思的拍了拍头，嗯，平时很少有白板的，这次是意外。鲁一志有些尴尬，林毅则是解围道：“白板很正常，我也经常出白板，或许是一语成谶。”林毅的下一件鉴定的那双鞋子还真是白板，鲁一志则是变成了精良。两人相似一笑，也是感觉有些啼笑皆非，还真是风水轮流转。那件精良的装备，鲁一志也用不上，干脆直接送给了林毅。林毅同样把这两件精良装备定价，塞入了工会仓库之中。有人可能会觉得，林毅这样岂不是无休止的付出，甚至可能拖垮自己的团队？其实不然，林毅现在的行为乃是投资。在第三次副本结束之后，工会将开启新的玩法，那就是在城珠堡接受任务，消灭野外的灾变怪物。实力越是强劲，能够消灭的怪物越多，城珠堡的奖励自然越高。现在投资进去的交易点，到时候都会成倍的变成奖励被返还回来。还能够获得无数珍稀道具，当然这都是后话了。此时装备的鉴定还在继续，截至目前已经鉴定了四件装备。林毅的总评分是137分，而鲁一志则是130分。林毅暂时领先。接下来从第五件装备开始，乃是饰品类的装备。林毅的打造了两件二十级的护符，原因也很简单，林毅至今还没有一个比较好的护符，所以他准备借此机会锻造出来一个。鲁一志的则是一个戒指和一个披风。两人开始鉴定，这一次似乎是林毅的担心成了真。在滴落鉴定药水的同时，林毅的余光赫然瞥见了一抹紫色的光芒。雾草，不会吧？林毅猛然扭过头去，只见鲁一志面前的戒指居然当着闪烁着紫色的光芒。传说品质，全场震惊了。全服第二件传说品质的装备居然就这么出现在了他们的面前。鲁一志的表情也从茫然转变成了狂喜。传说，居然是传说！我做到了，我真的做到了。鲁一志无法形容自己此时的心情，他双手颤抖，捧着手中的那枚紫色戒指。此时。无人在意林毅手中的那枚史诗护符，全都死死盯着那闪烁着耀眼紫色光芒的戒指。赤天使之灵剑，品质传说，可用等级15血量200攻击力30法术强度30蓝量150敏捷
。技能一：赤天使的祝福，被动，以装备者为中心，方圆十米之内的所有友军将获得随机加成。本戒指的其中一项属性，五选一，加成每次维持十 S， 冷却三 S， 每次冷却后将重新刷新加成内容。技能二：赤天使的诅咒，被动，被赤天使祝福所笼罩之人的攻击将附着赤天使的诅咒，每次攻击将额外扣除目标最大生命值 1% 的血量，上限二百，每秒最多触发一次。锻造者：鲁伊志。装备评分：十五加。装备评分15等级分加69评价分幽灵03第八四分。装备当前排名一，灵异霸占了许久的装备榜第一，终于被鲁伊志推了下去，还是当着他本人的面推下去的。在看完这件装备的属性之后，所有人全部倒吸一口凉气。这件装备简直是太全面了吧！灵异脱口而出的说道：“这是我见过最强的团队辅助装备了。”没错，作为团队辅助装备来说，这个戒指能够带来的增幅简直是太过逆天了。团队辅助装备一般都属于光环型装备。所谓的光环型装备，其实也很好解释。灵异的十级史诗戒指——辉耀之戒，其实也是一件光环型装备。它不仅仅可以为装备者提供属性加成，还能给一定范围内的友军提供加成。可容纳人数越多，光环装备的属性也就越强。这个赤天使之灵界的范围居然是方圆十米，容纳上百人都不成问题。也就是说，它可以同时给上百人提供加成。这个加成总量是十分恐怖的。这件装备被评级为传说品质，绝对没有丝毫的问题。鲁伊志并没有压制自己的狂喜的心情，直接将这枚戒指装备在身上之后。狂笑着挥舞着手臂，欣赏了起来。传说品质，这就是传说中的传说品质吗？简直太诱人了！人和人的悲欢并不相通。此时台下所有凌霄土的成员全都沉默了，唐俊仁等人更是心都要揪起来了。马华更是叹了口气，这下子一审恐怕要输了啊！不仅仅输了面子，咱们工会还错过了一个锻造大师，真的是太遗憾了。唐俊仁看着台上的那件装备，有些不解的低声道：“我没有嫉妒的意思，我只是好奇，这件装备的属性看起来也很一般啊，好像并没有一个打造的那把传说弓箭逆天啊，为什么评分却这么高呢？”顾雪荣恶狠狠地说道：“一定是系统针对咱们一神，就连系统都嫉妒一神，简直是太可恶了。”苏婉宁却是平淡的分析道：“这个戒指是饰品还是光环型辅助装备，有这个属性已经是极为逆天了的，而且它十分全面。其实林毅他打造出来的史诗护符也不弱，可惜了遇到了传说品质的装备。”这时候，苏婉宁怀中的汤圆突然汪汪叫了两声。林毅不在，没人能够听懂汤圆说的什么。顾雪荣则是有些气急败坏的指着汤圆的尾巴：“这个没良心的修狗！”一神都马上要颜面扫地了。他居然还这么欢快地摇着尾巴，苏婉宁轻笑一声，伸出手轻轻抚摸了一番汤圆顺滑的长毛，安慰众人道：“现在还乾坤未定呢，而且一件传说品质而已，灵异也不是没打出来过，他不一定会输。”一旁的马华瞠目结舌，原来苏婉宁你才是异神的最大脑残粉啊！你居然感觉异神还能打造出一个传说品质的装备？马华这话瞬间得罪了顾雪荣，本来顾雪荣现在心情就急躁，马华的话直接将其引爆：“你说啥呢？我才是异神最大的脑残粉，听见了吗？”顾雪荣生气，马华自然是避退三舍，连忙敷衍道：“啊，对对对。”你最脑残，你最脑残！苏婉宁看着两人活宝一般的斗嘴，噗呲一笑，目光继续看向了舞台上的林毅。林毅看起来还是那样胸有成竹和云淡风轻，但苏婉宁注意到了林毅的右手正在不停地摸索着他的指甲。苏婉宁想起之前他们做同桌的时候，林毅除了数学的每次考试，几乎都会摩擦指甲。林毅说这是他缓解紧张的方式。看来林毅内心的压力也是很大的呀，毕竟他现在站的位置越高，他就越经受不住任何的失败，哪怕是锻造装备这种依靠运气的失败。苏婉宁的目光愈发温柔，看向那个看似坚强无比的男孩。那个在全民转职时代无数次将他护到身后的男孩，他用只有他自己能够听到的声音喃喃道：“加油，我会一直陪着你的。”舞台上，鲁伊志虽然兴奋，但是他仍然记得此时比试还没有结束。他满脸笑容的看向林毅，开口道：“不好意思，一神，现在换我领先了。现在鲁伊志的积分乃是214分了，林毅则是只有197分。原本林毅领先的七分荡然无存，还被鲁伊志拉开了17分的差距。鲁伊志没有表现出假惺惺的惋惜，只是很真实的表达了自己的兴奋。林毅也微微一笑，送出了自己的恭喜，实至名归。”鲁伊志挥了挥手中的鉴定药水，说道：“那我们继续。”两人继续鉴定，两件精良。因为林毅是二十级装备，鲁伊志是十五级装备，林毅拉回五分，差距变成十二分。继续，一件二十级精良，一件二十级白板。林毅装备的评价分获得了四分，而白板装备没有评价分，所以林毅再次拉回四分，差距缩小到了八分。这让台下的观众看见了获胜的希望。顾雪荣更是满脸激动的潮红，挥了挥自己的粉拳，兴奋道：“一神还有机会，因为一神图纸的等级要比鲁伊志高。”所以，一神若是每次都能和鲁伊志锻造的品质相同，那么他很有可能依靠小分再次获胜。一神牛批！可一旁的马华叹了口气，小分获胜根本算不上酣畅淋漓的获胜。最后，人们津津乐道的不会是一神赢了这场比赛，而是鲁伊志锻造出了传说品质的装备。其实，不论这场比试的评分结果如何，鲁伊志都是赢家。除非马华说到这里，双眸微微一暗，除非一神真的能再打造出来一把传说品质的武器，否则很难拉回颓势。所有人都沉默了。顾雪荣虽然很想反驳，但是他也知道马华说的是对的。舞台上的鉴定还在继续。林毅的第八件和第九件，一件是精良，一件是史诗。鲁伊志则是恰恰相反，他第八件是史诗，第九件是精良。林毅的史诗装备评
此消彼长之下，是再次拉回三分。现在两人的差距是五分，而装备只剩下最后一件了。鲁一志深吸一口气，看向林毅说道：“最后一件了，一神，要不我先来鉴定吧？今天能够在一神的见证下锻造出一把属于我的传说品质装备，我已经无憾了。”说罢，他直接将鉴定药水滴落在装备上，一抹绿光闪过，是一件普通的精良。鲁一志的鉴定至此结束，他期待的目光也看向了林毅手中的最后一件装备。这最后一件是放逐骑士的盾牌和短剑。林毅这次没有打造自己那张融合图纸。毕竟他等级还不到二十级，就算打造出来了，也没法装备新装备。老装备还被融合了，更没法练级了。况且融合图纸的评分大概率会被拉高，毕竟他多一个技能。林毅并不想破坏比试的公平性。林毅看着手中的盾牌和短剑，深吸一口气，下意识的抬起了头，看向了台下苏婉宁的方向。此时的苏婉宁同样在目光温柔的看向林毅，这个目光让愣了一下，自己现在在紧张什么？害怕输吗？可是这只是一次无关痛痒的锻造装备比试而已。自己重生之后，最首要的目标不是带着大家活下去吗？哪怕这场比试他输了。他就会死吗？不会，那他为何要怕？林毅都没想到自己从什么时候也开始爱惜自己的羽毛了，甚至连失败都不敢接受了。自己什么时候已经开始偏离初心了呢？输了又能怎样？林毅自嘲一笑，直接将手中的鉴定药水洒了下去。可下一刻，一抹紫色的光芒却闯入了林毅的双眸。死寂了一秒之后，全场瞬间沸腾了。马华猛了，顾雪荣激动的眼泪狂飙，唐俊仁挠了挠头，杨开朗也无声的握紧了拳头，满脸激动。汤圆更加兴奋的摇了摇尾巴，汪汪两声，满脸的骄傲。苏婉宁展颜一笑，林毅甚至没有低头去看装备的属性，他的目光在这瞬间穿过沸腾的喧嚣和扭动跳跃的人群，看向了苏婉宁。两人双眸对视，苏婉宁张了张嘴，声音被吞没在工会所有玩家的庆祝声中。但林毅知道，苏婉宁说的是：“你果然可以。”忠诚者的无尽之盾与短剑，品质传说，可用等级二十，生命值二百，盾牌防御力八十五杠九十，短剑攻击力四十，技能一无尽被动。忠诚者的无尽之盾的大小相比于其他盾牌大 30% 技能二，忠诚者的庇护，蓝量200冷却一 H， 盾牌发出阵鸣，能够瞬间吸引目标敌方单位的仇恨，上限三个敌方单位。锻造者零一，装备评分2 0加六九幽灵零三 D 八九，装备当前排名一，传说装备重回第一。所有人都没能想到，零一的第一宝座被夺走之后，不过几分钟的时间，零一就再次强势夺回。这件盾牌的属性一展示出来，马华就朝着唐俊仁表达了恭喜。老唐，有了这件装备。你彻底是我们队伍之中最固若金汤的前排了，我的治疗压力恐怕都能小上不少。唐俊仁只是憨笑，并没有说话。这件盾牌一出，只要是明眼人，立马就能看出这件盾牌和放逐骑士这个职业的契合度。没有复杂的效果和高额的伤害技能，有的只是两个最为普世契合的技能。第一个技能看似没什么卵用，可是盾牌越大，能够保护的人也就越多，能够防御的范围也就越大。这对于放逐骑士来说，绝对是极大的提升。第二个技能更加逆天，这是真正的救命技能。团队作战击杀 BOSS 的时候。最害怕也是最危险的情况是什么？就是仇恨转移。那些输出位的脆皮可是根本扛不住各种 BOSS 的输出的，毕竟不是所有人都像林毅一样点体质加点的。所以仇恨控制尤为重要。但有了这个技能，在关键时刻完全可以救整个团队一命。比如第二次灾变副本的时候，那只被福诺特意放入队伍中间的怪物，如果那时候的唐俊仁拥有这个技能，那几只怪物根本就不可能引发任何的骚乱。就算他们进入了后排，只要仇恨被唐俊仁牵引，怪物就只能乖乖的去攻击唐俊仁，不会攻击其他人。此时都已经没有人再去计算那些评分了。两件传说装备，他们见证了两件传说装备的诞生，值了。鲁一志也瞪大了眼睛，看着面前这件盾牌，几乎要看直了眼睛。他作为一个经验丰富的锻造者，自然可以看出这件装备的强势之处。林毅其实也根本没想到，这最后一件装备居然真的出现了传说品质。突然，林毅瞥到了自己的幸运属性二十。幸运属性每次提升到整数的时候，就会有比较大的提升。就算不说这件传说品质的装备，今日林毅其他九件装备的成绩也极为耀眼了。九件装备之中，只有一个白板。史诗装备有三件。这个概率堪称逆天。这一战，在后来很长的一段时间里面，仍然是整个凌霄之中津津乐道的故事。在这场比斗之中，诞生了两个大神，一个是再次稳固了自己的锻造之神之位的灵异，另一个则是和灵异相差无几的锻造大师鲁一志。两人也是凌霄日后制霸全服的关键人物。鲁一志在片刻的震撼之后，洒脱一笑，没有丝毫想要耍赖的意思，直接朝着灵异拱手，认真道：“过会长。”灵异失笑，学着鲁一志的模样回礼：“欢迎加入凌霄。”这时候，舞台下突然有人开始起哄呐喊。让一神再炼制几瓶灵药看看，最好能够再来一次比试。可惜根本没有任何一个灵药师敢在这时候和灵异比试。不过灵异还是欣然前往草药间炼制了15瓶灵药，正好也可以把这15瓶灵药放入工会仓库，让大家用积分去兑换。这15瓶灵药涵盖了现在灵异所拥有的三种药方，其中的药天回溯丹灵异还是第一次炼制呢。因为灵药没有半成品状态，只要炼制完成装瓶之后，就会显示出灵药的品质。所以大家再次一窝蜂的涌入了草药间，瞬间把草药间挤得水泄不通。灵异炼制灵药的水平同样不低。甚至现在，他炼制灵药的熟练度可是比锻造熟练度还要高的。一众凌霄工会的灵药师在看见灵异熟练到逆天的炼制手法时，一个个心中全都无比侥幸，真是万幸。
，还好没有站出来和一神比试草药，否则现在肯定会被疯狂打脸的。第一瓶炼制完毕，装瓶，光芒闪烁，蓝色光芒，众人一片哗然。第一瓶就是仙阶，不愧是一神，又是开门红。和大家的激动不同，灵异面色如常，鼎炉内的火焰仍然还在翻腾。他没有丝毫的停歇，直接选择了继续炼制。十瓶丹药很快炼制完成，一共四瓶仙阶，五瓶灵阶，一瓶凡阶，这个数据可以说是相当华丽了。但让众人惊诧的是，灵异居然没有停手，还在继续炼制。所有灵药师都懵了，这不是已经十瓶了吗？怎么一神还能炼制？只有鲁一之目光一闪，看向了灵异身后的那件披风，喃喃道：“恐怕一神的披风是可以减免精力值或者增加精力值上限的。”此言一出，一众灵药师全都投去了羡慕的目光。炼制次数越多，熟练度也就越高。怪不得一神能够炼制出那么多灵阶和仙阶丹药。从第十一瓶开始，灵异炼制的便是药天回溯丹了。而且由于药天回溯丹属于稀有药方，所以它是不会出现凡阶丹药的。最低也是灵阶丹药，灵异炼制的很快，转眼间就已经是最后一瓶了。灵异轻车熟路的将草药扔进鼎炉，升腾起火焰，开始炙烤鼎炉之中的草药。草药翻腾着，被炙热的温度融化成药液，最后凝固成丹。当这枚浑圆的丹药落入玉瓶之后，耀眼的紫色光芒骤然照亮了整个草药间。又见紫色，嗡、哦！所有人的脑海在嗡的一声之后就直接失去了意识，一个个全都张大了嘴巴，却一时之间难以发出任何的声响。震惊，夺目的深紫色刺激着每个人的瞳孔，又是紫色呀、啊！有人喃喃道：“他们今天已经被紫色的光芒照耀三次了，只不过这一次不是装备，而是灵药。”这结果，就连灵异自己都握着手中的玉瓶愣住了，居然是圣阶，药天回溯丹，品质圣阶，效果减少所有技能的冷却时间三百 S， 服用丹药后三十分钟内所有冷却缩减减少百分之五十，饮用冷却二十四 H， 炼制人灵异，评分十五加五四幽灵零三第六九分，位列灵药榜第一名，减少冷却三百 S， 后续所有技能冷却减少百分之五十。这个丹药的效果简直太恐怖了！有了这枚丹药，至少前期所有的技能都能够瞬间重置，在对敌的关键时刻，绝对是能够力挽狂澜的。就在所有人还沉浸在惊诧之中的时候，系统播报声蓦然响彻在所有人的脑海之中：“任比桑田变沧海，一丸丹药定千春。”且看丹香四溢，这是圣丹出世的味道。恭喜玩家黑暗猎人灵异炼制出全服第一枚圣阶丹药，恭喜圣阶耀天回溯丹登顶灵药榜，恭喜玩家灵异完成所有榜单登顶成就，获得称号奖励，华夏第一人。祝此称号非永久。当下一位全部榜单登手之人出现之后，转接，轰！全服玩家沸腾了。短短十几秒的时间里面，信息量简直是太过巨大了。全服第一个圣阶丹药，同一人所有榜单登顶，一神一日登进华夏榜。这等殊荣，恐怕也只有一神能够做到了吧？无数人立刻打开了天榜。现在的天榜一共有四个榜单，首先是等级榜，第一名灵异十九级百分之三十五，装备榜，第一名传说忠诚者的无尽之盾与短剑锻造者灵异，灵药榜，第一名。圣阶耀天回溯丹炼制者灵异，工会榜第一名凌霄三级会长灵异，灵异灵异灵异，入目皆是灵异。在场的凌霄成员看着面前的榜单，心中无比自豪。这就是我们的会长，这就是我们的老大，系统亲自盖章的华夏第一人。他们相信，绝对不会再有下一个登进四大榜首的人出现了。灵异的传奇不可复制。灵异看着面前新解锁的称号，明显也有些错愕。前世是没人觉醒过这个称号的，所以灵异也并没有听说过这个称号。是否佩戴称号？华夏第一人。看着眼前的选项，灵异果断选择了确认。华夏第一人和第一滴血称号类型冲突，不可同时佩戴，已自动帮您替换成华夏第一人。华夏第一人佩戴者全属性加成 20% 死，全属性提升 20% 相当于双倍的第一滴血称号了，当真是恐怖如斯。回过神来的灵异看向草药铺内拥挤的凌霄众人，大家的脸上全都洋溢着欣喜和羡慕的笑容，但这些羡慕之中并不夹杂着任何的妒忌，他们是发自内心的替一神高兴。毕竟一神不仅仅是他们的会长，更是他们的老师，他们的引路人。如果没有灵异的指导，他们甚至不知道自己会死在哪次凶险副本之中，甚至可以说是一神救了未来的他们。他们心中对于灵异满是感激。灵异原本云淡风轻的脸上也绽放出灿烂的笑容，在前世，灵异从来没这么笑过。凌霄众人感激灵异，灵异又何尝不感激凌霄众人的支持呢？各位，今日这十五瓶丹药我会全部放入仓库之中，大家可以用积分兑换。灵异的话让所有人全都愣住了。今天的十五瓶，那可是有一瓶圣阶丹药啊！一神，圣阶的那瓶也放入仓库吗？灵异轻笑着颔首。当然会放入仓库，不过现在我并不建议大家兑换圣阶的。我们二十级之前的技能冷却比较少，仙阶已经足矣，圣阶会有些许的浪费。除了这十五瓶，我将个人再补充二十瓶，其中十瓶是莲花灵剂，另外十瓶则是回灵丹，一共三十五瓶。老马，定一下积分数额，然后交给路人家，让陆兄去上架。这时候又有一位灵药师站了出来，他今日才刚刚加入灵霄，我个人也提供五瓶，有一个人站出来，就会有第二个、第三个。灵异以身作则的行为，让大家对于灵霄的归属感空前的强大。还有我，我有七瓶。我提供三件精良装备，本来是准备卖掉的，但现在我决定提供给工会。我
。林毅看着积极的众人，心中略感欣慰，这正是他建立凌霄，并且不留余地的对凌霄众人提供帮助的目的。互帮互助，团结一心，才能在全民转职时代更好的活下去。他扭头看向一旁的路人家，开口道：“把所有贡献丹药或者装备的人都记录下来，丹药或者装备被买走之后，不管是积分还是交易点，全部给予提供装备之人所有。接下来，所有今日新入会的玩家们留下，其他玩家可以各自练级去了。大家加油，一定要在第三次副本之前晋级二十级。”现在凌霄众人对于灵异的话可以说是言听计从了，路人家等人也立马去完成各自的任务。工会仓库逐渐的充盈了起来，那枚圣阶丹药更是高高的挂在仓库的第一位，宛如太阳一般照耀着整个工会仓库，算是工会镇仓之宝了。这让大家赚取积分的动力更加旺盛了。此时，正躲在各处练级的猎杀名单上榜玩家突然感觉背后一凉，就仿佛被一群饥饿的狼群盯上了一般。刺骨的寒意，灵异留下那些新成员，自然是要指点他们的。灵异的最强名师授课技巧，只有当面的时候才会发挥作用。不管是录像还是观看直播的通天塔幸存者，都是无法获得领悟能力提升的。新成员一共有16人，可惜的是他们的职业有些参差不齐，暂时不能完美组队，只能暂时分成了残缺不全的三支小队。饶是如此，仍然是多了一名暗影刺客。其实倒也好办，灵异直接邀请了鲁一志加入他的队伍。他的队伍目前正好是缺少一个暗影刺客位置的。虽然说实话，鲁一志的操作和天赋并不满足灵异的要求，但暂时也还勉强可以接受。现在灵异队伍的实力也不差那么一个暗影刺客的输出。分队完毕，林毅开始指点这16人的操作。这短短的三个小时，直接让这16人脱胎换骨。他们看向林毅的目光和心中对于的凌霄的归属感再次暴涨。生是凌霄人，死是凌霄鬼。鲁一志更是在心中万分庆幸。我操，这次输的简直是太值了！这是什么逆天的指点？鲁一志的锻造水平的确不错，但是他身为暗影刺客，各种基础的技巧可以说是一塌糊涂。但在林毅短短几个小时的指导下，鲁一志感觉自己得到了翻天覆地的提升。指点结束，林毅前去和自己的队友会合，继续开始练级。应该再有最多半天，他就能提升到二十级了。练级的过程中，林毅等人还遇上了一对猎杀名单榜上人员。一队一共五个人，有四个是榜上人员，没有丝毫意外的，直接被林毅等人剿灭。不管那几人如何求情，林毅也丝毫没有手下留情。对于这种敌人手下留情，那就是对林毅自己的残忍。他们若是对林毅出手，林毅其实还不是很怕，林毅更害怕他们对自己的队友出手。所以林毅必须狠辣，必须让他们害怕。第五日悄然过去。在第六日的清晨，林毅终于登上了二十级。此时，林毅的数据也发生了翻天覆地的大变化。林毅，华夏第一人称号佩戴中，等级二十，血量一千八百二十四，攻击力一百六十二杠一百六十八，法强一百三十八，蓝量六百九十，敏捷幺幺二，幸运二十二。这些数据还只是林毅没有更换装备的情况下。既然现在林毅已经到达了二十级，那么破灭永夜之弓这把十级的史诗装备也算是可以寿终正寝了。接下来。林毅以及其他人都要把身上的装备鸟枪换炮了，不说全身二十级史诗装备，起码也要全身二十级精良级以上吧。不过还是要把其他人都提升到二十级再说。现在苏婉宁等人的等级也已经十九级左右，距离二十级一步之遥。这一天，林毅他们几乎什么都没干，只专注于练级这一件事情。终于在第六天的中午时分，让所有人全部升到二十级，包括最后加入到队伍之中的鲁一志。众人升到二十级的第一件事，就是将早就准备好的那几件二十级装备全部穿上。比如唐俊仁的那件传说，忠诚者的无尽之盾与短剑和史诗重甲巨龙之甲；再比如从副本之中获得的二十级史诗法杖、寂灭苦楚之法杖，还有二十级史诗魔杖、裁决远古之魔杖，还有鲁一志的一件二十级史诗匕首。这是当时两人锻造比试时，林毅锻造出来的，各项属性都算是中规中矩。鲁一志比较满意。作为交换，鲁一志将自己锻造出来的二十级轻甲给了林毅。这件轻甲由于附带额外回蓝的属性，相对来说比较适合炫灵法师，所以最后被林毅分配给了顾雪荣，这让顾雪荣高兴了许久。这几件二十级装备足以让三人的数据暴涨好几个档次。练级结束，林毅等人马不停蹄地返回工会内的锻造间，继续去锻造装备。这次锻造装备的人除了林毅，还加上了一个锻造大师鲁一志。两人一共锻造了二十件二十级的装备，其中最为特殊的，自然就是林毅的那张融合图纸了。在熊熊烈火之中，林毅将陪伴自己许久的那件破灭永夜之弓扔入炉火之中，看着它缓缓融化成一滩液体和新的半成品长弓融为一体，也算是一种传承了。虽然它不在了，但是它的技能还能继续陪伴着我。林毅轻笑着感慨。没见过这场面的鲁一志自然是满脸的好奇，一旁的苏婉宁等人便给他解释了一下融合图纸的特性，鲁一志这才恍然大悟。一神上次比试的时候，若是拿出这张图纸，恐怕评分还能再拉开我不少。苏婉宁轻笑，他肯定是觉得这样会不公平吧？林毅他宁愿输掉，也不会那样做的。鲁一志顿时对于林毅又高看了一眼，不愧是一神。等到林毅锻造完这最后一件融合图纸之后，鲁一志立马上前，要不咱们先把一神这件长弓鉴定了？鲁一志摩拳擦掌，明显是很期待这把长弓的属性。林毅却是不急。这把长弓就算是普通属性，我也会用的，我别无选择。他的这个技能对于我来说太重要了，至少三十级之前我是无法割舍掉的。所以这把弓的属性反而不着急，还是先来鉴定其他的吧。目前武器方面缺少的只有杨开朗的二十级大刀，林毅和鲁一志各打造出来一件二十级大刀。若是没有史诗级别的，那么就明天继续锻造。
。防具方面，只有顾雪荣和唐俊仁有二十级史诗装备，一共是缺少四件。这次两人一共是打造了六件。至于鞋子，大家现在则是干脆一件都没有。除此之外，三大饰品也是少得可怜。关于饰品，林毅的要求并不算高，有就行，多少级就不强求了。毕竟饰品的强大与否，关键还是看技能是否适配。光追求等级和品质，不一定就是最好的。梳理完这些，众人开始了激动的开箱环节。最终十九件装备之中，能用的史诗装备高达八件，甚至还多余了一件史诗装备出来。一神分配到了一双二十级的史诗轻甲和史诗鞋子，两件装备的技能都算是中规中矩，轻甲是加盾，鞋子效果则是百分之五十减速豁免。所谓的减速豁免很好理解，装备着这双鞋子的一神将会无视百分之五十的减速效果。马华也分配到了一件轻甲和鞋子，顾雪荣也补齐了铁三件之中的鞋子。可惜六双鞋子只打造出四双史诗品质的，所以唐俊仁和杨开朗暂时没有。鲁一志身为刺客。速度还是比较重要的，分配到了最后一件史诗鞋子，也是增加移动速度最高的一双。值得一提的是，杨开朗的两件大刀居然全都打造出了史诗品质，但鲁一志居然打造出来了一条杨开朗最需要的被动技能。技能终极嗜血，被动装备者可从攻击之中获取伤害吸血 10% 于是林毅果断将这件大刀分配给了杨开朗。至于多出来那把，自然是直接扔到了工会仓库之中，设置了积分要求，等待工会玩家们进行兑换。工会玩家们淘汰下来的装备，则是优先工会内玩家流转，如果没人要，那就低价在交易市场售出。最后则是一个二十级史诗戒指和一件披风，跟据适配程度分别给了杨开朗和顾雪荣。其他所有人的装备分配完毕，终于是来到了重头戏——林毅的那件融合装备。鲁一志更是两眼冒着绿光，迫不及待的想要知晓这件融合图纸到底可以打造出什么品质的装备来。这时候，林毅却突然看向鲁一志，问出了一个问题：“鲁大师，你觉得锻造装备这件事，到底是在锻造时装备的属性就被确定了，还是鉴定时才被最终确定呢？”这个问题瞬间让鲁一志一愣。这这个问题。鲁一志显然是没有答案的。这时候，林毅本来已经举起了手中的鉴定药水，但想了想，林毅突然放下了手中的药水，目光看向了一旁趴着的汤圆。汤圆，你这种眼神看我干嘛？你要做什么？汤圆察觉不妙，刚想跑路，却直接被林毅抓住，抱了起来。这次我的装备，就让汤圆来帮我鉴定吧。说着，林毅将鉴定药水塞进了汤圆的爪子里，示意汤圆往下倒。汤圆的智商还不错，明白了林毅的意思，狗爪子一翻，直接把鉴定药水洒在了一旁的锻造炉里。林毅，汤圆，不是这，是这。林毅再次拿出一瓶新的鉴定药水，递给了汤圆。汤圆汪汪两声，一脸自信，狗爪子捏住鉴定药水，自信一洒，直接洒在了一旁唐俊仁的身上。唐俊仁，听我说，谢谢你。好在第三次的时候，汤圆终于是靠谱了一次，鉴定药水精准的洒在了半成品的长弓上。下一刻，耀眼的紫色光芒闪烁在了锻造间内。没错，又是传说品质。鲁一志都懵了，其他人更是懵了。现在传说已经这么烂大街了吗？连狗都能鉴定出来传说品质的装备了？来不及吐槽。众人立马朝着这件装备的属性看去，寂灭与寂静之功，品质、传说、可用等级二十， 20, 攻击力一百三十五杠一百四十，技能一黎明之剑，使用者弓箭有概率变化成黎明之剑，黎明之剑效果百分百附加一次黑印效果，并瞬间引爆。技能二寂灭，冷却二百 S， 消耗蓝量一百点，装备者射出的弓箭将会在射程中分裂为三根呈扇形分布射出，每根箭矢拥有原本箭矢百分之四十的威力，可以附带攻击效果，持续三十 S。技能三寂静，冷却二百 S， 消耗蓝量八十点。装备者接下来的三次拉弓射出的箭矢都可以从被攻击者的身上汲取五点攻击力，包括分裂后的小箭矢，持续八 S。附赠无限箭袋，锻造者零一，评分二十加七五幽灵零三 D 九五。装备当前排名一四，全场倒吸一口凉气，居然有三个技能，这个数值，这个技能，这把弓简直是有些太过恐怖了。苏婉宁分析的很快，立马开口道：“除去灵异融合的那个技能，剩下的这两个技能似乎可以组合起来使用。”林毅此时目光之中满是兴奋的光辉，目不转睛地看着面前的这件装备，激动地揉了揉怀中汤圆的狗头，然后点了点头说道：“没错，这次汤圆真是立了大功了。这寂静和寂灭两个技能，直接填补了黑暗猎人没有 A O E 范围性伤害的缺点。我同时能够射出两根箭矢，也就是可以分裂出六根小箭矢，加上寂静得攻击力汲取，我的攻击力可以暴涨九十点。这样我的输出能力将会瞬间爆表，哪怕只有八 S， 恐怕也足够团灭一支队伍了。”其他人没有林毅和苏婉宁反应的那么快，在听完林毅分析之后，才猛然意识到。这两个技能还能这么用？九十攻击力啊，那可是快赶上一件二十级史诗装备提供的攻击力了。汤圆似乎也知道自己立了大功，兴奋地摇着自己的尾巴。鲁一志打趣道：“看来这下子会长的最强黑暗猎人是彻底坐实了。”顾雪荣撇了撇嘴：“一神是最强黑暗猎人这件事根本不需要一件破装备来坐实，他本来就是。”初来乍到的鲁一志还有些不习惯顾雪荣的噎人，尴尬的有些不知所措。我“我我不是那个意思。”唐军人憨笑着拍了拍鲁一志的肩膀：“鲁大师别紧张，他就这样，并非针对你。平时他也总对马哥。”说到马华。马华就道：“刚刚众人打造装备和分配装备的时候，马华其实是不在的。大概一个小时之后，也就是现在，马华才笑容满面的回来了。”哟，小唐，说我什么呢？我才不在这么点时间就想我了。马华刚一踏进锻造间，就听见了自己的
。顾雪荣瞥了普信的马华一眼，冷笑道：“自恋狂。”马华则是对于顾雪荣的诋毁置若罔闻。这一幕落在了鲁一志的眼中，顿时对马华多了几分佩服。马华刚刚离开，其实是去挣大钱去了。在倒卖推荐信之后，马华再次找到了新的商机，那就是领地 BOSS 代打。马华在论坛上发现了不少玩家在求助，这些玩家都有一个共同的特点，那就是选择了难度最高的领地副本——极北领地，这可把他们难坏了。毕竟，对于普通玩家来说，极寒雪原在二十级之前想要击杀几乎是不可能的。就算是二十级之后，也需要一定的技术和装备辅佐才可以。打也打不过，换也换不了。若是第三次副本开启之前，他们还不能击杀极寒雪原的话，那么他们辛苦得到的 PD 文书就作废了。有些玩家选择了放弃，但有些土豪玩家则选择了氪金寻求帮助。华夏服务器中还是有不少的隐藏富豪的，出价上万交易点的大有人在。既能带着工会成员练手，又能争取交易点，何乐而不为？而马华只需向林毅申请一些积分当做奖励。工会玩家们便一个个全都趋之若鹜，不是马华不分交易点给他们，而是现在对于工会玩家来说，积分可是比交易点还要重要一点的东西。马华便挑选率先全员二十级的队伍去参加任务，这也再次增加了大家练级的积极性。果然，现在凌霄工会的实力就是最好的资本。短短几个小时，三支队伍全部轻松完成任务，毫发无伤的将极寒雪原击败。马华瞬间收入十五万交易点。有人可能会觉得五万交易点也太多了吧？那可是五千万现金啊！其实，经过这么久的全民转职时代之后，大家都能够积攒到交易点已经不在少数了。光是从十到二十级的过程之中，通过小怪捡个两三千交易点左右是不成问题的。想要组建工会，肯定不只是一个人，大家相互之间凑一凑，加上现金兑换一些，五万交易点其实并不多。林毅对于这种代打行为也算是认可，只要不闲着，能够训练到各种技巧，还能争取交易点，那就是好事。林毅等人也在地图上四处游荡，看看能否遇到精英怪之流。这几日的练级也让汤圆的等级迅速提升起来。现在汤圆同样已经达到了二十级，各种属性完全不弱于林毅等人，大家对于汤圆的乖巧更是愈发的爱不释手。但队伍之中有一个人却很怕汤圆，那就是鲁一志。他对于犬类有莫名的恐惧，据他所说是来自童年阴影。所以鲁一志一直都在远离着汤圆。就在众人四处闲逛的时候，路人家却匆匆忙忙的发来了信息：“路人家，一神，你快看工会界面。”林毅有些诧异地点开了工会界面，赫然发现了一篇战书，正悬浮在工会界面之上。战书，林毅自然是知道工会有工会战玩法，不过林毅没想到，居然这么快就有人打上了凌霄的主意。林毅点开这封战书，栩栩如生的战书顿时落在了他的手上。其他人也第一时间凑了上来，林毅直接将战书展示了出来。最高规格乱战模式，挑战方第三工会复仇者联盟三级会长福前，被挑战方第一工会凌霄三级会长林毅。时间明日下午三点，地点虚空擂台。本擂台战死只会退出虚空擂台，并不会死亡。成员全部工会成员，此挑战为最高规格血战，被挑战方不可拒绝。挑战方失败惩罚五十万交易点，百分之十属性压制。被挑战方失败惩罚二十万交易点，百分之五属性压制。注：若是无法足够多的补偿，属性压制翻倍。属性压制持续时间七日，包括灾变副本之内。死！这复仇者联盟什么来头啊？疯了吗？和咱们发起工会战？这个会长福前，你们认识吗？鲁一志看着战书上的内容，不由得深深的皱起了眉头，抬头看向其他人。马华则是猛然想起了一个人，他连忙看向一神，惊诧道：“福前不会和那个福诺有什么关系吧？”林毅闻言一愣，旋即微微颔首，我觉得很有可能。鲁一志则是有些茫然，连忙询问：“谁是福诺？”马华便简单的讲述了一下当时第二次灾变副本里面福诺所作所为的全部经过。鲁一志听完之后满脸鄙夷，这种人渣死不足惜。不过这个福前恐怕是来报仇的吧？顾雪荣冷哼一声，报仇就报仇吧。难道我们还会怕他们吗？这时候一直沉默的苏婉宁突然开口，她刚刚是去查看了一番复仇者联盟的工会组成，除了福前这个会长以外，他们的副会长也是我们的熟人。马华等人立刻把疑惑的目光看向了苏婉宁，正是严豪和魏慈等人。当再次听见这几个名字的时候。就连憨厚的唐俊人都忍不住啐了一口，暗骂道：“怎么又是他们？真是他们阴魂不散啊！”顾雪荣更是气血上涌，小作文已经涌上嘴边了。苏婉宁继续说道：“现在有一个比较严峻的问题，他们工会和凌霄一样都是三级工会，但是他们的工会人数乃是五百人满，而我们只有二百人左右，所以这次工会战，我们必须用二百人去对战他们的五百人。”众人一听，顿时急了。顾雪荣一跺脚，满脸的愤慨，怒喝道：“凭什么啊？这根本就不公平！我们二百人怎么和他们五百人打呀？就算不会死人。”那我们也不能白白交出二十万交易点吧，甚至还有属性抑制。现在马上就要参加副本了，要是万一在副本里遇到什么危险，就差这点属性了。我真想一巴掌给这个严豪扇废。顾雪荣在除了一神以外的任何事上，基本都是暴脾气。此时凌霄受到如此不公平的待遇，顾雪荣自然是一点就着。其他人此时的表情也有些愠怒。这个复仇者联盟简直就是疯了。马华更是表情古怪，他们这个工会的名字不会就是针对咱们吧？又是悬赏一神，之前又是搞舆论战的，他们有病吧？苏婉宁担忧的目光看向了灵异。凌霄刚刚成立，便遇上这种恶意的工会战，林毅肯定很生气吧？没想到林毅居然仍然是那副云淡风轻的模样。注意到众人的目光，林毅轻笑着耸了耸肩：“谁说二百人打不了五百人？”
，赤壁之战、官渡之战，不都是以少胜多吗？战争这件事，人数从来都不能决定胜负最关键的因素，而是作战计划、单兵能力、排兵布阵、士气等等各种因素集结在一起的结果。或许这复仇者联盟是送上门来的五十万，也说不定呢。众人居然感觉从异神的脸庞上看出了兴奋二字。或许这一战就是我们凌霄真正打响名气的一战。此时的路人家已经是急得焦头烂额了，在极北领地的传送外来回踱步，肉眼可见的紧张。一旁的程琳更是有些脸色苍白，满脸写满了不知所措。战书他们看了，情况他们也了解了。不过现在战书只有管理层可以看到，所以普通工会成员暂时还不知道工会战这件事。二十万交易点，百分之五属性意志，这两个惩罚不管是哪个，都不是现在的凌霄能够承受的。路人家一边想着对策，一边焦急的盯着传送阵。终于，一道光亮闪过，林毅等人传送回了极北领地。路人家像是看见救星一边，立马冲了上去，鼻涕一把泪一把地拉住林毅，一神，咱们怎么办啊？路人家这副模样把林毅都逗笑了，他拍了拍路人家的肩膀，轻笑道：“别担心，不过是一场小小的工会战而已，正好给大家练手了。”林毅的话直接让路人家愣住了：“小小的工会战，那可是五百人啊！就算一神他们再强，也不可能抵得住五百人吧？”林毅看出了路人家的诧异，轻笑着继续问道：“现在工会内练级情况如何了？”路人家立马回答道：“现在凌霄一共214个成员，达到20级的成员已经多达150多位，剩下的60多位在第三次副本开启前，大概率也能提升起来。”咱们凌霄当时进行玩家选拔的时候，等级普遍就高，现在提升起来也算是迅速。这路人家全民转职时代之前是一个小富二代，同时是家中独子，他父亲便也经常让他参与自家公司的管理，锻炼他的能力。没想到现在用在了凌霄的管理上，林毅满意的点了点头。现在把大家都集合一下吧，我家可以结，指导一下大家二十级的技能用法，顺便也宣布一下明天工会战的事情。路人家原本焦急的情绪被林毅的云淡风轻所影响，逐渐平静了下来。一神都不紧张，他紧张个什么劲呢？说完之后。林毅再次认真地拍了拍路人家的肩膀，正色道：“陆兄，你做得很好，这个管理层给你，我没看错人。继续努力，或许终有一日你会成为凌霄的副会长呢。但是作为副会长候选人，每逢大事要有静气，知道吗？天塌下来也有我顶着呢。而且区区五百臭鱼烂虾，怎么可能抵挡得住咱们凌霄的脚步呢？”说罢，林毅便带着大家先朝着领地舞台走去了。路人家则是嘴巴微张，还在愣在原地消化着一神的话：“副会长吗？我真的可以吗？”路人家身后不远处的程林则是满脸的羡慕。然后低声给自己打了个气，我也要努力，不能输给陆大哥。林毅恐怕也没想到，他的一句话居然让凌霄现在的两位管理层在不远的将来疯狂地卷了起来。路人家和程林的动作很快，所有工会玩家很快全部返程。毕竟听说一神又要上课，谁敢迟到，谁敢怠慢？十分钟后，三十五支队伍全部整整齐齐地聚集在了广场上，各个队伍按照编号依次排列，一目了然。林毅没有卖关子，直接宣布了工会战的事情，同时也告诉了大家明天即将二百人打五百人的事情。这个消息让大家议论纷纷，有人表示畏惧。这足足是我们的两倍多人数啊！我们真的可以打得过吗？也有人表示无所谓，反正也不会死，干就完了。更多人则是展现出了熊熊的战意，又是严豪这帮人，我刚上了二十级，正愁没地方练手呢，他们自己送上门来了，还真很是贴心啊！五百人怎么了？咱们各个精英还用怕他们？犯我凌霄者，杀！有人则是朝着林毅问道：“一神，您相信我们能赢吗？”林毅轻笑，看着所有工会的成员，朗声说道：“我当然相信你们，这一战我们凌霄必胜。如果区区五百个虾兵蟹将，我们都害怕。”那我们凌霄还怎么成为全服第一工会？我希望不仅仅我相信你们，你们自己更要相信你们自己。我们凌霄是最强的。林毅的声音无比激昂，在广阔的广场内回荡着，清晰的传进每个人的耳朵中，像是给大家打了鸡血一般。路人家更是第一个振臂高呼：“凌霄最强！”紧接着，更多的队伍开始振臂高呼。原本那些还有些担忧的工会成员，此时也被大家的热情所感染，果断抛弃掉他们的那些顾虑，和所有的成员一起高呼：“凌霄最强！凌霄最强！”唐军人等人也同样热血沸腾。顾雪荣更是已经满脸通红，双眸之中仿佛有繁星在闪烁，在不引人注意的角落里，甚至还飘荡着一个文字气泡：“杨开朗，凌霄最强。”苏婉宁站在唐俊仁的身旁，哪怕是在极北领地内，唐俊仁还是习惯时刻警惕，特别是一神不在的时候，唐俊仁手中的盾牌都是时刻准备着的。毕竟在唐俊仁心中，苏婉宁可是嫂子，林毅是他最尊敬的老大，当然不能让嫂子有半点闪失。此时的苏婉宁正欣慰地看着舞台上的林毅，喃喃道：“不知不觉，你已经成为了好多人的信仰了。”助威结束。林毅开始在凌霄的第二课，这一课的主要内容是二十级技能指导。这些指导是帮助大家发现新解锁的二十级技巧所蕴含的更多细节技巧，让大家可以更好的利用自己的二十级技能。不仅如此，林毅再次指导了许多实用的技巧，比如黑暗猎人的神速搭建拉弦技巧、荣光牧师的一心二用技巧等等。所有工会成员再次受益匪浅，一心二用技巧更是震撼了所有荣光牧师。而且这个技巧不只是荣光牧师适用，其实其他职业同样是可以掌握。比如杨开朗就发现，在学会一心二用技巧之后，他能更好的边躲边攻击了。之前他总是会有些分心，有的时候会导致自己既躲闪不好，也攻击不好。在学会了一心二用技巧之后，这个现象明显改善。不过一心二用技巧还是需要多练的，短短几个小时只是入门而已。
。比如此时的马华早就已经可以熟练运用了，毕竟他学的最早。教学中的时间总是过得十分迅速，转眼便到了晚上十一点钟。有的玩家选择了熬夜练级去巩固今天新学的技巧，有的则是准备早些回到自己的安全屋去休息，以饱满的精神迎接明日的工会战。复仇者联盟领地这边，为此，福前等人已经全部二十级了。此时邓杰的一众小弟和严豪等人都在极北领地的大厅内，甚至每桌还都有一两位娇艳的美女，这都是邓杰从带刺玫瑰工会之中挖来的玩家。所有人面前都摆着丰盛又奢华的晚餐，主桌之上，严豪一边把牛排送进嘴中，一边冷笑道：“明日就是我们彻底击败灵异之日，五百打二百，还有我们这些精英在，我们的装备更是全部是二十级精良以上，我找不到输的理由。”为此微微颔首，和福前举杯致意之后，一饮而尽，轻笑道：“恐怕灵异他也没想到工会战的这个漏洞吧？怪也只能怪他对于工会并不上心吧，居然连人数都不招满，真不知道他是怎么想的。”福前嗤笑一声，他恐怕是光专注于去追杀那些所谓的猎杀名单了吧？不得不说，魏神的这一招。简直是绝了！高额悬赏直接就分散了灵异不少的注意力，让他无法专注于提升自己的工会。可是他为什么不继续招收玩家呢？为此解释道：“因为在我们发出挑战之后，工会的入团和退团就会立刻封锁，目的自然是为了防止退团避战了。”邓杰有些好奇，啥是退团避战？福前看了一眼队伍里面这个大财神，帮忙解释道：“如果他们在接到工会战的同时，选择所有人全部退团，只留下一人，那么就可以把损失减到最少。这样的话，我们的挑战就没有意义了。毕竟我们付出的代价也不小。复仇者联盟发起的乃是最高规格的血战。”这种工会战是不可以被拒绝的，需要直接提交五十万交易点。若是胜利了，可以退回二十五万，加上对方输的，甚至还要亏本五万。若是对方选择赖账，那可是更加血本无归了。这种也是为了防止为了交易点恶意挑战。这时候，魏慈朝着邓杰问道：“工会成员的装备准备的如何了？”邓杰连忙道：“市场上出现的二十级图纸，我几乎全部收购了。十五级精良级以上的装备我也全部收购，加上玩家们打造出来的装备，现在基本上可以保证每个人都至少有两件以上的优质装备。我们工会玩家的实力比普通玩家肯定是要强上不少的。”所谓的优质装备，便是15级精良及以上装备和20级装备。魏慈颔首，他的目光看向大厅黑压压的人群，嘴角咧起一抹笑容。林毅，你再强，还能强得过人海战术吗？华夏第一人，可笑。夜晚，林毅给自己和汤圆洗完澡，终于能够放松的躺在床上休息了。此时的他正在翻看着《最秀操作外挂》的兑换界面。四榜登顶和之前的授课和锻造比试两件事，给林毅积攒了不少的金碳值。现在的他又能够在兑换商城里面小小的挥霍一把了。林毅首先果断兑换的乃是他现在急需的技巧——战场指挥官技巧初级兑换价格800点金碳值。顾名思义，这个技巧是提高林毅指挥能力的。虽然平时林毅在小规模团队作战里面的指点非常果断和精准，但其实林毅对于这种大规模的工会战争没什么经验。这个外挂技巧能够帮助他速成，在兑换的一瞬间，无数兵法涌入他的脑海，随之而来的还有战役的分析。林毅当时就好像瞬间经历了万千次的战役，信息量之庞大，简直是让林毅瞠目结舌。这居然还只是初级的水平吗？那若是达到高级？岂不是能够战无不胜了？林毅嘟囔一句，一边将跳上床了的汤圆推下去，一边查看升级所需的技能点。不看不知道，一看吓一跳。升级需要 2,500 金碳值，这也太贵了吧？还是看看其他技巧的升级所需吧。林毅摇了摇头，开始查看自己已经学会的其他技巧。现在林毅掌握的技巧很多，其中还有不少是可以持续升级的技巧，比如救过林毅无数次的无敌闪避技巧，再比如造就了凌霄的最强名师授课技巧等等。看完之后的林毅感觉有些自闭，怎么一个比一个贵？现在自己这些金碳值还真是显得有些捉襟见肘啊！最强名师授课技巧是目前最便宜的了，需要800金碳值。无敌闪避技巧是恐怖的 1,200 金碳值。再比如弱点洞悉技巧，想要提升到第三层，也就是洞悉三十级以下所有怪物的弱点，赫然需要 2,000 金碳值。怎么不去抢？林毅嘀咕一句，看来自己仅剩的 1,000 金碳值，想了想，还是准备攒起来。别的不说，闪避和洞悉弱点这两个技巧还是很关键的，必须提升起来。处理完金碳值，林毅从床上起身，坐在了桌前，再次翻开了桌子上的笔记本。笔记本上赫然是第三次灾变副本的地图和林毅零星的回忆。当然了，林毅写的很隐晦，不知道的恐怕还以为他在练习绘画、陶冶情操呢。林毅这么做是为了避免被那些监控自己的幸存者发现端倪。林毅缓缓闭上眼睛，继续开始回忆，偶尔还会低头在笔记本上进行书写。这是获取转职所的最后一站，林毅绝不允许自己掉链子。翌日，安全日的最后一天，精力值刷新，林毅和鲁一志一大早直接前往极北领地的锻造间，再次锻造装备。可惜最近二十级的图纸不太好收购，工会内的玩家们也没有太多多余的图纸。每个所缺装备的备选图纸很少，所以这次十分考验两人的锻造能力。不过幸运的是，这次大部分的装备都打造齐了，只有唐俊人的鞋子是二十级精良装备以外，其他人的铁三件全部都是二十级史诗及以上装备。饰品方面标准会低一些，但仍然有不少的十五级史诗及以上的装备。林毅敢肯定，恐怕整个全服都很难能够找出装备实力比他们还要强的队伍了。至此，至少在装备上，他们已经做好了迎接副本的准备。中午十二点，路人家那边传来好消息：经过一晚上的努力，现在凌霄所有成员全部达到了二十级。其实，因为忙碌工会的事情，路人家和成林的等级有些被落下了。不过，经过他们不懈的努
，正好今日锻造装备之后，多余了两件二十级的精良装备，林毅直接送给了他们两人，算是犒劳。虽然这两件装备赶不上二十级的史诗装备，但对于他们二人来说，仍然是不小的提升，可把路人家和程林二人高兴坏了。极北领地内，凌霄工会的214人已经全部准备完毕，一杠三十号队伍依次排列整齐，每个人都表情肃穆认真，等待着工会组成以来的第一次工会战到来。经过最后一天的实力提升，大家现在身上的装备大部分都焕然一新，最差的也是15级白板。毕竟工会内有专职的锻造师，出售装备的时候都会优先工会内的成员。各种装备闪烁着各种颜色的光辉，宛如一片银光星海，灿烂美丽。其中最引人队伍，自然是站在最前方的林浩队伍，也就是林毅的小队。林毅、唐俊仁还有鲁一志的身上更是闪烁着高贵的紫色，那是传说品质装备的象征。汤圆满脸骄傲地站在林毅的身旁，摇摆着自己的尾巴。此时的林毅站在最前方，高声喝道：“凌霄，所有人！”准备好了吗？二百多人齐声应和。准备好了。这声音震耳欲聋，两百多人却给人展现出了一种百万雄狮的壮阔。此时距离三点的到来只剩下了最后的一分钟的时间。天空之上的云层之中，已经隐隐传来阵阵轰隆的声音，卷卷黑云翻腾着，笼罩了服务器内所有地图的上空。轰隆，轰隆。此时全服玩家都猛然听到了空中传来的异响，大部分不知道发生什么了的玩家们诧异的抬头看向诡异的天空，这是怎么回事？这些黑云是什么？好像是突然出现的吧？不知道啊，看起来好可怕。世界末日了，这就是传说中的黑云压城城欲摧吗？顿时间，不少玩家停下了练级的脚步，仰视着天空，心中担忧无比。一分钟很快过去，空中黑云缓缓消散，而漆黑的天空之中，赫然出现了一座诡异的擂台。那座擂台庞大无比，就这样浮在空中，静谧而威严。这种庞然的压迫感，甚至有些压迫的人喘不过气。而擂台的旁边，居然是数个硕大的屏幕，这可让大家更加摸不着头脑了。好在这时候，系统对大家的疑问给出了回答。各位玩家请注意，本服第一场工会战即将开始。所有玩家都可以通过天空上方的大屏幕进行观看。本次工会战的参战工会为 No 点一工会凌霄和第三工会复仇者联盟。全服玩家这才恍然大悟，全是全服两大工会的工会战。这工会才创立没多长时间，居然就如此爆发了如此激烈的工会战。从天而降的擂台，全服玩家立马备好了瓜子饮料、小板凳，三五成群的坐在主城内，仰头朝着空中看去。与此同时的极北领地内，凌霄所有成员的头顶都出现了一道光束，将他们传送离开了极北之地。目的地自然是那座庞大的虚空擂台。凌霄，众人看着面前壮阔无边的擂台，无一不张大了嘴巴，惊诧万分。马华更是吞咽了一口唾液，这擂台恐怕容纳个几万人都有可能吧，简直是太大了，一眼根本就看不到边际。不少人都表示了附和。这时候，苏婉宁突然注意到了林毅的头顶，连忙诧异道：“林毅，你头顶上？”只见此时，一个硕大的皇冠正漂浮在林毅的头顶，正在缓缓转动着。不仅如此，皇冠还绽放着耀眼的光辉，恐怕远在一公里之外也能清晰看清这枚皇冠。还没等林毅开口，顾雪荣又指着远处：“你们看。”那里也有一顶皇冠。此时，众人眼前似乎蒙着一层朦胧的战争迷雾，但是皇冠似乎是无视战争迷雾的。此时，众人朝着顾雪荣所指的方向看去，果然有一个和林毅一模一样的皇冠出现，似乎这个皇冠还在缓缓朝着他们靠近。恐怕这个皇冠是用来区分两方工会会长的吧？苏婉宁猜测道。林毅不拘小节，反正现在这个皇冠对他还没有造成丝毫的影响，他索性直接不理会了。他开始通过虚空擂台之中的团队频道开始布置阵型。这个团队频道敌方是无法听到的，而团队内的每个人都能清晰无比的听到林毅的话语。所有队伍以六人小队为单位，各自分散开来。所有的炫灵法师和黑暗猎人做好准备，一会将会由你们发动第一波进攻。所有放逐骑士、局盾，所有暗影刺客、隐身。随着灵异一条条指令下达，原本还略显混乱的队形逐渐有了规整的雏形。这时候，系统声音再次在全服玩家和虚空擂台内响起：“叮，请注意，工会战即将开始，请遵守虚空擂台的所有规则。一、虚空擂台内阵亡会被传送离开虚空擂台，进入观战模式，无法继续参与工会战，但不会死亡。”二。皇冠代表着团队指挥者，在工会战开始前可以进行皇冠的转接，只有皇冠持有者可以在团队频道内进行指挥。林毅注意到，系统刚说完这句话，对面那个遥远的皇冠便更换了位置。三，工会战结束标准，任意一方主动投降或任意一方全部阵亡。四，虚空擂台开始后将自适应收缩，离开擂台视为淘汰。规则宣读结束，工会战开始。随着系统的宣布声，虚空擂台内的战争迷雾开始逐渐消散。凌霄、复仇者联盟也终于相遇，主城内。无数人玩家也终于看清了这两个即将对战的工会，屏幕上也适时的显示出两个工会的人数对比， 2 1 4十四比五百。论坛上，无数帖子开始讨论：咦，这个凌霄怎么才200多人？这他喵怎么打？切，这看着还有啥意思啊？人数差距也太大了吧！不看了不看了，我还是去练级吧，明天就下副本了，我还不到二十级。本来还想开个赌盘呢，看这个架势，算了吧。观战玩家们能够看到此时虚空擂台上许多的视角，所以两个工会之间的人数差距在俯瞰的视角上显得更加明显了。大部分玩家几乎是第一时间就开始对凌霄唱衰了，但有人不这么认为。比如李华，他的名字虽然很大众，但是他此时他却没有随波逐流的人云亦云。你们难道不知道吗？这凌霄的会长可是林毅啊！他们工会一个打两个不过分吧？李华其实曾经被林毅打过脸。
正是那次灵异帮助程琳锻造装备，李华曾经嘲讽程琳是大冤种，没想到一神直接锻造出来了一件传说品质，让李华成了小丑。不过李华并没有丝毫的记恨，反而第一时间也发出了锻造申请。可惜一神一直没有翻牌他，倒也正常，他给出的价格并不出众，而且全服那么多玩家的锻造申请，一神哪里炼制得过来呢？李华的言论立马得到了论坛上不少玩家的反击。你要是说一神一个打两个我信，凌霄工会总不能每个人都是一神吧？你在这做什么千秋大梦呢？支持楼上，不敢苟同。正所谓近朱者赤，近墨者黑。或许他们和一神一起能够变强呢。噗呲，楼上是语文老师吧？说话文绉绉的，可是你数学似乎不太好啊。凌霄一共才创立几天啊，哪能变强那么快？李华看着几乎是一边倒的言论，心中不知为何有些许的烦躁。他总觉得凌霄不会像其他玩家嘲讽的那么弱。虚空擂台上的众人自然不知道论坛上发生的讨论。此时，凌霄的所有成员都死死盯着距离他们还有几百米的复仇者联盟工会。正所谓仇人见面，分外眼红。为此，此时也顶着头顶上的皇冠，遥望着远处的灵异，开始在公共频道内开口：“又见面了，灵异。”灵异诧异的歪了歪头，似乎已经在很认真的回想了：“你是我们见过吗？”灵异这语气和话语顿时给魏慈气到了，但魏慈还是强行维持着他的平静，冷笑着说道：“上次你利用地形绞刑捡回一条命，这次虚空擂台广阔无边，我倒要看看你还怎么讨巧。”灵异这才装作一副恍然大悟的模样：“啊，我想起来了，你们不是十打二，然后被我反杀一群，最后落荒而逃的那帮人吗？怎么现在又想要找回场子了？”林毅自然是记得魏慈等人。早在当初他们发帖攻击苏婉宁的时候，林毅就把他们登上了自己的必杀名单。可惜练级的时候从来就没有见过他们几人。魏慈的脸色顿时铁青，你倒是伶牙俐齿。不过很可惜，战争是残酷的，光有铁齿铜牙并不能获得战争的胜利。今日便是你从神坛跌落之时。魏慈说完这最后一句话之后，便退出了公共频道，开始在团队频道之内。另，他的复仇者联盟也开始朝着林毅的队伍压近，那黑压压的人影充斥着压迫力，几百米的距离也不断在被缩短着。而凌霄则是一直按兵不动，似乎是准备等待复仇者联盟主动来击。论坛内，一个略懂兵法的玩家皱起了眉头：“按兵不动吗？这样无法做到气势上的累积啊！其实两方交战，气势很重要的。”复仇者联盟这边气势昂扬的冲锋而来，凌霄只有等待的恐惧，无法暴涨士气。一神恐怕不懂指挥。这个帖子顿时得到了不少人的跟帖附和。这时候，林毅又做出了一个让所有人惊诧的举动，他居然找了两个身材壮硕的玩家，将自己扛了起来。一神这让人一头雾水啊！他似乎是在观察。站得高看得远，大家都在纷纷猜测林毅此时举动的意图。没错，林毅此时的确是在观察复仇者联盟的速度挺快的。林毅此时已经能够清晰看到他们的先锋人马和阵型轮廓了。第一排全是举着盾牌的放逐骑士，甚至由于人数太多，放逐骑士都有些挤不下了。第二排还有不少放逐骑士。饶是如此，一字排开的整个阵型也比凌霄的队伍要长上不少，呈现着包围的趋势。在放逐骑士的身后，紧跟着两大近战职业——喋血战士和暗影刺客。这样的布局能够让这两个近战职业在放逐骑士的保护下贡献出自己所有的输出。中间是黑暗猎人和炫灵法师这种远程攻击玩家，最后面便是最关键的辅助职业——荣光牧师。毕竟保护我方牧师这一点可是必胜箴言。魏慈的安排算是中规中矩的初级布局，或许在魏慈看来，以他们的人数已经可以轻松碾压凌霄，根本不需要任何的战术，那些都只不过是花里胡哨的无用功罢了。林毅把目光看向放逐骑士的前方，那里地面平坦，明显是没有人走过的模样。刚刚林毅已经试过了，在这个虚空擂台之上走过是会留下脚印的。用这个方法，在仔细观察之下，可以很容易的发现隐身的暗影刺客。由此也可以断定，魏慈并没有用隐身的暗影刺客开路。暗影刺客绝对是各大工会战之中极其关键的一个职业。若是用好了暗影刺客，肯定能够发挥奇效。很显然，魏慈还没能注意到这一点。他甚至没有让所有的暗影刺客隐身起来，只是让所有人一股脑的朝着凌霄这边冲过来。最前排的放逐骑士玩家，每隔五人就有一人手举一个初级傀儡。这初级傀儡是荣光牧师的十五级技能。不仅可以探测周围的隐身单位，还能增加被动回血的额度。放逐骑士在这个初级傀儡的加持之下，能够抵挡更多的攻击。不过，可能是荣光牧师数量不多，初级傀儡的数量明显不够。林毅瞬间在脑海里计算出这些初级傀儡的有效攻击范围，然后嘴角勾起一抹笑容。这些初级傀儡的笼罩范围有很大的漏洞。所有的暗影刺客听令，一人一组，分为35组。现在隐身朝最前方走去，按照我的指示站位。第一人站在地图点位2 5五万五千六百上，竖向排列。第二人。站在第一人旁边又数七个点位的位置，其他人同样照做。林毅迅速念出了几个点位和数据。所有的暗影刺客虽然心有疑惑，但还是立马照做，隐身朝着点位站去。虽然也有突兀出现的脚印，但因为前方放逐骑士的盾牌遮挡了视线，此时魏慈那边根本就是看不到脚印的。再者说，魏慈不一定知晓能够通过脚印判断暗影刺客位置这件事。所有荣光牧师在前方放置高级傀儡，然后真身回到后方。林毅接连下令，整个队伍的阵型再次变换。这时候的魏慈等人同样也能够看到林毅的排兵布阵了。林毅居然根本没让荣光牧师释放出初级傀儡，这么好用的技能他都不用。邓杰没有跟着其他放逐骑士一起冲锋，而是站在了魏慈的身旁保护魏慈。看到林毅的布阵，邓杰不由得吐槽道：
，嗤笑一声，立刻下令：所有暗影刺客现在隐身，朝着灵异队伍中间的缺口钻进去，指导他们黄龙。没错，在灵异的队伍的中间部分，或许是因为放逐骑士的数量不足，居然形成了几个缺口，这正好给了暗影刺客机会。若是能够从这个缺口钻进去，那么隐身的刺客绝对能够让灵异他们元气大伤。我还真是高看了这个灵异，我还以为他也会做好准备，所以干脆没让刺客们隐身。若是他现在再让荣光牧师们去布置初级傀儡，恐怕有些晚了。就光是咱们这些刺客。就足以让灵异他们喝一壶了。这里提一句，傀儡不能释放傀儡，不管是初级还是高级，都是一样的。这时候，福前突然道：“他们的暗影刺客好像都不见了。”魏慈轻轻摇头，满脸的自信。无妨，我已经用初级傀儡布置了极其严密的防线，只要这些暗影刺客赶来，肯定连我们的第一道防线都渡不过去。福前钦佩的点了点头，然后扭过头，紧握着手中魔杖，远远的看着灵异的身影，双眸之中逐渐显露出漫天的狰狞。这就是杀掉他弟弟的凶手。今日我一定要用我的火龙流星阵把他给轰成碎片。可惜了。这个虚空擂台杀人并不会死，真是难解我心头之恨。为此轻笑一声，放心吧，这会是我们第一次击败灵异，但绝不是最后一次。这次就当是我们的演习了。说话间，两个工会终于快要相遇了。复仇者联盟这边的放逐骑士多多少少有些紧张，凌霄这边每个人都是信心满满的神情，丝毫不惧那迎面冲来的大军。灵异自然是看到了刚刚复仇者联盟那边暗影刺客的消失，不过这些都在他的意料之中。他在默默的计算着。就在对方放逐骑士踏入炫灵法师攻击范围的一刹那，灵异立刻下令。所有炫灵法师和黑暗猎人开始发动攻击，炫灵法师用寒冬降临，先减速他们。所有刺客保持一条直线，趁机迅速前冲，冲进他们的队伍。寒冬降临乃是炫灵法师的二十级技能，能够造成大范围的减速和高额伤害，但是缺点就是不可以移动，很容易就会被敌人跑出攻击范围。随着魔杖的挥舞，一个个硕大的冰雾开始在地面凝结，所有从冰雾上走过的放逐骑士开始被减速，一些没反应过来的暗影刺客也被取消了隐身状态。在灵异的安排下。凌霄这边释放的寒冬降临，尽可能的笼罩了大部分的复仇者联盟玩家。他们很多人根本都没有达到二十级，更是见都没见过脚下这个技能，顿时慌了神。本就散乱的阵型更加混乱了起来。凌霄这边只是一个简单的一个技能，顿时就让复仇者联盟这边阵脚大乱。为此，顿时紧皱眉头，有些不悦的大声做出指挥：“你们是傻吗？看见冰雾还往前冲？所有暗影刺客，全部绕开冰雾，放逐骑士继续前冲！炫灵法师也给我反击！所有黑暗猎人，只要进入攻击范围的，都给我开始攻击！”把他们全都杀光！荣光法师时刻注意前排血量，观战人群是可以看到文字版的各统领指挥的。有人可能会担心，会不会有场外观众作弊爆点，也就是将对面的阵型和布置发信息告诉虚空擂台内的玩家。这一点系统自然是考虑到了。虚空擂台之内是屏蔽掉所有讯息的，发不出去，也发不进来，彻底杜绝了这种作弊的方式。当所有服务器的观众们看到灵异让暗影刺客前冲的指令，当时就愣住了。虽然让血灵法师用寒冬降临这个技能来让对方暗影刺客现身，并且拖住放逐骑士行动速度这一招不错。可是他为什么让暗影刺客冲上去？难道一神没看见对面举着的初级傀儡吗？不可能吧！犯这种错误，一神毕竟是个黑暗猎人，对于荣光牧师的技能不了解也是正常。楼上是脑残粉吗？这都能写？我一个喋血战士都知道初级傀儡能够让刺客现身，他一个华夏第一人做不到。这指挥我上我也行，自信点，你上比他强。李华看着论坛上漫天的鄙夷声，不由得发出了阵阵冷笑。你们就狂吧，总有你们被打脸的时候。果然，就在下一刻，屏幕上传来的画面让全服大部分人下意识都沉默了。紧接着就是满脸的不可置信。没错，在灵异的指挥下，那些暗影刺客居然真的顺利的从所有人群之中穿了过去，没有被初级傀儡照射出来。在大屏幕上，所有暗影刺客仍然保持着半透明的状态，没有任何人注意到他们已经深入了复仇者联盟阵营的内部。这下子，所有人全都懵了，开挂了。初级傀儡怎么可能照不出来隐身的暗影刺客？绝对是 bug。可是，全民转职时代也能有 bug 吗？李华却看得浑身颤抖了起来。原来如此，距离就是距离。一神简直就是天才，李华自己就是一名荣光牧师，平日里对于技能也仔细了解过。李华压制住自己激动的心情，连忙看向复仇者联盟所有初级傀儡之间的距离，发现果真如他所想。李华第一时间发帖：“这并不是 bug， 其实是因为距离。复仇者联盟每两个初级傀儡之间有空隙，那些暗影刺客就是从这些空隙之中钻过去的。你们看，一神当时还在不停修正个别暗影刺客的位置，他甚至给出的是精准到点的位置，距离这么远都能判断的如此精准。一神这华夏第一人，名不虚传。”李华的帖子几乎是瞬间被顶上了热门，不少荣光牧师都在李华的帖子下面进行了附和，他们都可以证明李华说的是很有道理的。一神当真是恐怖如斯，光是这一波，论坛上不少人就被打脸的销声匿迹了。但这只是刚刚开始，林毅在复仇者联盟部分暗影刺客被寒冬降临刮到之后，现身的第一时间就注意到了。从这时候开始，他就开始进行了计算。终于在十秒之后，他突然下令：“老马，叉！”因为时间急迫，林毅尽量使用了简洁的话语，虽然有些歧义，但是躲藏已久的马华还是听明白了。他瞬间从杨开朗的身后起身，一个初级傀儡插在了地上。原来马华一直躲在前方，没有随着荣光牧师的大部队去往后方。下一刻，初级傀儡散发出柔和的光辉，将昏暗的四周照亮。
，数十个暗影刺客突兀的暴露在了空气之中。他们茫然的看着突然出现在面前的初级傀儡，显然没想到，不知从哪里冒出来一个容光牧师。完了，我们被坑了！带头的暗影刺客心里咯噔一声，喃喃自语道。下一秒，数把大刀朝着他砍了过来，甚至还有数支箭矢迎着他的脑门而来。瞬秒，暗影刺客的特点本就是功高但血薄，此时突然被喋血战士和外围的部分黑暗猎人包围。这群暗影刺客甚至没能做出什么有效的反击，就当场全部暴毙。这场工会战的第一次大规模阵亡出现了。二十比一，复仇者联盟这边死了二十个刺客，而他们在临死前拼命反扑，也只换掉了一个有些急功近利的喋血战士。凌霄大赚，目睹全城的观众这才恍然大悟，原来一神早就挖好了坑，等着对面跳了。这个活口就是给对方的暗影刺客跳的。那些因为寒冬降临而现身的刺客，反而捡回来一条命。不过一神是怎么把握好时机，让荣光牧师布置初级傀儡的时机恰好如此精准的呢？为此，看到暗影刺客被包围的时候，肺都差点没气炸了。最关键的是，这些暗影刺客明明可以换掉更多人的，可是他们在现身之后，直接愣在了原地，失去了先机。最后，居然只换掉了一个人，废物，都是废物。为此，此时怒气冲天，在心中暗骂道。不过，很快他开始安慰自己，不过就是二十个垃圾啊罢了，他们的优势依然很高。此时的正面战场已经正式开战，双方的放逐骑士已经相遇，无数箭矢在空中纷飞，漫天的火球也朝着敌方砸去。一开始，复仇者联盟这边还依靠着人数优势，打得气势汹汹。可是渐渐的，他们突然发现了不对劲，他们的伤害好低，别人一个火球术砸下来，能轰掉己方三四百点血，他们魔杖都要灰冒烟了，也就顶多两百多点血。而且因为复仇者联盟这边密度太大，一个技能砸下来能够波及不少人。可是凌霄那边的躲避空间很大，加上他们躲避的脚步有些鬼魅，很多技能都被浪费了。复仇者联盟这边的黑暗猎人更是郁闷，人家凌霄的放逐骑士能够精准的将他们的剑矢挡住，不让后排受到伤害，可是自己这边的呢，啥也挡不住，举个盾牌之后就脖子一缩。甚至比远程职业还胆小，有的时候甚至会把己方的攻击拦住，差点把后方的黑暗猎人气得骂娘。这他们怎么打？所以复仇者联盟这边阵亡的速度飞快，凌霄这边仍然还保持着200以上的人数。复仇者联盟伤亡最惨重的地方莫过于灵异所在的区域了。此时的灵异一边护着身后的苏婉宁，一边化身杀神。在灵异的指挥下，两名放逐骑士力用冲盾的技巧，直接将复仇者联盟的前排冲散，后方的黑暗猎人和炫灵法师突兀的暴露了出来。一瞬间。灵异的手中寂灭与寂静之功，两大神级技能齐开。每次灵异搭建拉弦两根箭矢，两根箭矢分裂成六根小箭矢，六根小箭矢每根都有概率触发黎明之剑。现在灵异的幸运属性已经能够初见成效了。六根小箭矢之中，最多的一次，甚至有三根都触发了黎明之剑的效果。要知道，现在灵异被被动伤害可是高达三十五了，一次黎明之剑就是三百五十点血量。最重要的是，虽然寂灭技能描述每根小箭矢拥有原本箭矢百分之四十的威力，可是这三百五十点伤害乃是来自被动技能的伤害，它是不受限制的。他是实打实的350点伤害，再加上灵异的每次攻击还都能汲取攻击力，短短三秒，灵异的攻击力再次暴涨90。此时，灵异的攻击力高达408。虽然每根小剑矢只有163点伤害，但是胜在小剑矢够多。灵异一个人的输出就快要顶上一整支队伍了。复仇者联盟的远程职业玩家血量不过也就在 1,000 点左右，根本就扛不住几次攻击。灵异所到之处，寸草不留。不只是灵异，此时的杨开朗一身二十级史诗装备，他的身后不远处还竖立着一个马华的高级傀儡。杨开朗有马华的特别关照。简直是想死都难！他双眸猩红，冲在敌方阵营之中，宛如一尊嗜血的杀神。他甚至还能依靠攻击来吸血，加上之前灵异的特训，此时的杨开朗能够躲闪掉步的攻击，减少不必要的血量损失。所以在复仇者联盟玩家的眼中，此时的杨开朗就像是一头失去理智的猛兽，除了厮杀，其他全都不顾。最重要的是，他们打的输出还没人家回的多，数十根箭矢射出去，杨开朗的血量根本都不见往下掉的。可是杨开朗的大刀所到之处，却能够横扫一片。这这人。有鬼啊！有鬼！杨开朗那嗜血的模样，甚至把一些复仇者联盟的玩家给吓破胆了，将手中的武器一扔，直接就想要朝着后方跑去。恐惧！此时所有人的心中都只有这两个字。这一幕不知道给多少人留下来恐惧的心理阴影。最强喋血战士的雏形已现，可是很显然，那些人都是跑不掉的。漫天的火球降临，在他的脚下还缓缓浮现出一团团冰雾，高额的伤害在他的头顶冒出。出手的是顾雪荣。此时的顾雪荣目光凌厉，手中的魔杖就犹如生命收割机。挥舞起来，就犹如死神正在指挥着一曲杀戮的奏鸣曲。火球和冰雾相结合，高伤害加上减速，几乎没有任何一个脆皮职业能够逃得掉。最强炫灵法师已经预定，马华同样没闲着，一心二用之下，一边操控着自己的高级傀儡，一边给面前血量偏低的玩家加血。本体给一神添加祝福效果，傀儡给杨开朗添加祝福效果，而且他不止保护自己队伍的这两个人。马华已经不知道多少次一口奶把濒死的玩家就回来了。这些濒死的玩家被一口奶拉回血线之后，全都不再恋战，直接后退，开始吃药回血。而其他玩家也会瞬间顶上这位玩家缺失的位置，保证阵型的完整。唐俊仁手持硕大的盾牌冲在最前方，不知道抵挡了多少的伤害，他就像是一个千年的王八壳，根本就打不碎。多重减伤的加持
，伸出利爪，学着当初八公的模样，疯狂地在战场内穿梭。不少地方的玩家都死在了汤圆的爪下。林浩小队的每个人和狗都在展现他们逆天般的实力。复仇者联盟溃不成军，为此看着不断阵亡的工会成员，简直是心急如焚。全都是废物，跑什么跑？杀呀！他疯狂地在团队频道里面指挥。可是现在还能够听他指挥的人已经不多了，不少人都已经被杀破胆了。特别是林毅和杨开朗所在的区域，我们人多，你们怕什么？荣光牧师，注意加血。为此疯狂地嘶吼着，企图挽回颓势。他扭过头，看向身后的荣光牧师，拼命地喊着。可就在这时，他突然看见那些荣光牧师的背后出现了凭空出现的脚印。为此的脑海轰的一下就炸开了，是暗影刺客。一直到现在，他都从来没有见过凌霄的暗影刺客。为此想要开口提醒，可惜已经晚了。三十多名暗影刺客瞬间现身，闪着骇人寒光的匕首，瞬间朝着那些荣光牧师的背后刺去，全部暴击。这是暗影刺客二十级的技能，背刺，背刺，蓝量消耗五十点，冷却四五 S。暗影刺客的下一次攻击提升 20% 攻击力，如果攻击落在了敌方的后背，则 100% 造成暴击，暴击伤害为 180% 并且附加一损状态。一损状态，该玩家接下来受到的伤害增加 20% 持续十 S。荣光牧师的血量本就不会太多，此时这一刀暴击下去，他们的血量瞬间暴降。在他们还没反应过来的时候，暗影刺客们又是轻轻一刀，直接将荣光牧师斩杀。一共30多名荣光牧师无一幸免，全部瞬间阵亡。为此，真的是眼珠子都快要瞪出来了。他们到底怎么过来的？明明为此已经布置了初级傀儡防线。但为此知道，现在不是纠结这些的时候。既然他们的荣光牧师已经死了，那他们现在最重要的事情就是杀死这些暗影刺客。所有人回头，先集火这些暗影刺客。为此的指挥已经有些气急败坏了。不远处的鲁一志鄙夷的抬头看了一眼头顶皇冠的魏慈，冷笑一声，带着所有人扭头就跑。这时候正好赶上赤天使之灵界随即到了加强敏捷的效果，所有暗影刺客跑得飞快。哪怕复仇者联盟的玩家听到指挥之后反应的再快，也已经追不上速度飞起的凌霄暗影刺客们了。为此只能眼睁睁的看着那些暗影刺客跑远之后。成功退出战斗状态，再次进入隐身状态，这让魏慈瞬间出了一身冷汗。他颤抖着转过身，看向前排那些放逐骑士的手中，恰好看到初级傀儡缓缓消失在空中。初级傀儡已经到时间了，魏慈瞬间感觉如坠冰窟。完了，荣光牧师全死了，初级傀儡没了。那么，这三十多个暗影刺客就像是一把悬而未决的砍刀，挂在复仇者联盟所有人的脖子上，死亡的阴影会一直笼罩着他们。这时候，魏慈无意识般的看向灵异，注意到了灵异嘴角那一抹笑容，灵异也注意到了魏慈的目光。现在发生的一切都在灵异的掌控之中，偏偏等到初级傀儡失效，才让所有暗影刺客动手，只是灵异杀人诛心的一种小手段罢了。魏慈的身体微微晃动起来，他双眸之中写满了无助和失落。他又输了，五百打二百，这种绝对的优势之下，他居然还是输了。此时，凌霄众人已经杀掉了大部分的放逐骑士，复仇者联盟的防线已经被彻底攻破，战败只是时间问题了。人群之中，严豪和邓杰等人都看出大势已去，仅仅依偎在严豪身旁的锦衣波茫然的看着败退的大军，他有些不明白为什么会发生这一切。原本他还以为自己的抱住的大腿很结实、很强大，他一定可以报复当时拒绝他的灵异。可是此时，他望着远处厮杀的灵异，注意到了一直被灵异细心护在身后的苏婉宁，甚至有些朝着苏婉宁射去的箭矢，灵异会用身体去挡住。这一刻，无限的羡慕涌上锦衣波的心头。他多希望那个女人能是自己啊！在锦衣波幻想的时候，杨开朗已经迎着面前不远处的严豪冲去。严豪刚刚也看见了杨开朗那副恐怖的模样，他自然是不想和杨开朗对战的。你知道我是谁吗？赶紧给我滚开！严豪企图用自己的名号来喝退杨开朗，可惜杨开朗此时早就杀红了眼，手中的大刀不想要有片刻的停歇，根本就无视严豪的话语，朝着严豪冲去。严豪惊恐之下，居然顺手将身旁的锦衣波推了出去。你去帮我挡一下！推开锦衣波之后，严豪连忙朝后逃窜。锦衣波一脸懵的看着一把大刀朝着自己的脑门砍过来。这一刻，锦衣波心中的羡慕转变成了无尽的嫉妒。为什么？为什么他可以被人保护，而我只能被人抛弃？到底为什么？锦衣波很快被杨开朗几刀砍死。化作一道流星，被驱逐出了虚空擂台。站在主城内，吉一波抬起头，看向头顶大屏幕，林毅和苏婉宁的身影在大屏幕上无比耀眼。吉一波翻开自己的聊天记录，看向了当初苏婉宁的那句话：“苏婉宁，因为我只有十点血量，所以林毅他才只能守着我，都怪我。十点血量吗？那我想要杀掉你，是不是很容易啊？如果你死了，是不是一神就能接受我了呢？”吉一波喃喃说道，眼神之中已经变得疯狂起来。不多时，复仇者联盟全军溃败，隐身的暗影刺客再次杀了个回马枪，将魏慈和严豪等人全部秒杀。至于福前，他甚至没能和林毅叫嚣上一句话，就被林毅的小剑石秒杀了。这一战，凌霄赢得彻彻底底，两百人战胜五百人的奇迹，凌霄做到了。其实这场工会战早就该结束了，只是最后复仇者联盟的玩家彻底失去战意，而且指挥战争的魏慈战死，群龙无首之下，他们只能在虚空擂台内四处溃逃。凌霄去围杀，耗费了一些时间，所以直到现在才结束。当复仇者联盟的最后一人被斩杀之时，虚空擂台上骤然燃起了漫天的烟花。这场盛大的烟花，全服玩家都能看得到。在全民转职时代降临之后，
，空中一直都是灰蒙蒙的，再也没出现过光亮。此时的烟花倒是给所有玩家压抑的心灵带来了几分慰藉，同时这场烟花也是对胜利者的庆祝。林毅放下手中的弓箭，仰头朝着烟花看去。杨开朗猩红的双瞳也逐渐恢复了正常，紧接着他发现自己居然正在人群正中央站着呢，连忙低着头跑向角落。顾雪荣同样是满眼星星的朝着烟花看去，好美啊！唐巨人放下盾牌，揉了揉已经有些酸痛的手臂，然后挠了挠自己的头发。苏婉宁站在林毅的身后，没有去看烟花，而是认真的看向了林毅的侧脸，那被绚烂烟花照亮的侧脸。所有还活着的凌霄玩家爆发出震耳欲聋的欢呼声，这场酣畅淋漓的胜利彻底打出了他们的自信，也让林毅在他们心中的地位上升到了一个神明的高度。二百虐杀五百，这并不是奇迹，一神的存在才称得上是奇迹。天不生一神，万古如长夜。这一夜是一神给所有玩家绽放了漫天的烟花，这场战役给全服玩家留下了极为深刻的印象。不管在未来有多少个工会因为种种原因爆发过各种工会大战，也绝没有任何一场战役能够给众人留下如此深刻的印象。不管是凌霄工会狠厉的表现，还是一神好几次绝妙的战术，凌霄这个第一的工会也正是被全服玩家承认。至少现在来说，没有哪个工会敢说自己工会的实力能够超过凌霄。吃瓜群众们恐怕还不知道，这些他们看似精妙的战术，压根就不是什么高难度的兵法。林毅脑海里还有太多的兵法根本没派上用场呢。早知道复仇者联盟就这点实力，林毅光靠着前世的经验就能随随便便的吊打他们了。何必兑换战场指挥官技巧？初级，林毅还暗自吐槽过，复仇者联盟浪费了他的八百金碳值。不过好在五十万的交易点到账了，林毅就欣然认为这是复仇者联盟给他的补偿吧。这场激烈的战役之后，凌霄队的成员不仅没有感觉疲惫，反而感觉活力满满。但是林毅仍然还是让他们回去好好洗澡，好好休息，迎接明日的第三次灾变副本。如果他没记错，这第三次灾变副本的难度又会攀升。此时的复仇者联盟工会内，魏慈看着漫天的退会申请，面色铁青，沉默不语。原本五百人的工会，此时就只剩下二百人左右了。其中大部分都是当年邓杰的小弟。虽然退会的同时，那些他们给予的装备也被退了回来，可是这次他们复仇者联盟复仇不成反被虐，简直是把脸面都丢尽了。这帮废物根本就不会打架，怂得要死。所以我感觉这次咱们战败和咱们关系不大。严豪一边吃着甜品，一边大言不惭地说道：“就那个什么杨开朗，要不是装备比我好，我随便把他吊起来打。”魏慈鄙夷地看了一眼严豪，甚至已经不愿意去和他争辩了。福前也低着头，一副大受打击的模样，愤愤地说道。我甚至连林毅的照面都没看见，就死了。这次实在是太憋屈了。魏慈叹了口气，站起身来，直接掀飞了严豪面前的一桌甜品，在严豪诧异的目光下，朝着门外走去。严豪愣了片刻，猛然起身：“你特么疯了？”魏慈头都不回，淡漠的说道：“你看看你自己的肚子吧，你还有当初拳击手的状态吗？”废物！明天就是第三次副本了，等副本结束，我们再想办法去对付林毅吧。我累了。就在魏慈马上要离开的时候，吉一波突然站起身：“我有个办法。”所有人的目光瞬间集中在了吉一波的身上。翌日八点前。凌霄工会的广场内， 3 5个小队各自组队，站在广场上等待着第三次副本的降临。其中就属零号小队最为热闹，不仅人数多一个苏婉宁，非人类方面还多了一个汤圆，一共八个小队成员。凌霄工会的所有玩家无一不喜欢汤圆，经常忍不住上前撸一撸汤圆，汤圆也似乎蛮享受这种被喜爱的感觉。林毅看着这一幕倒是有些苦涩，或许是之前被人嫌弃习惯了，所以汤圆现在很珍惜被人喜欢的日子。当然了，凌霄还有个人和汤圆不太亲近的，那就是怕狗的鲁一志。终于八点到来。熟悉的系统播报声再次在所有的脑海之中响起。时辰已到，请所有玩家做好准备。一分钟之后，你们将进入第三次全民灾变副本。这次的副本名称叫做“悚然第四医院”。请牢记，全民灾变的副本的通过条件就是击杀最终 BOSS， 但前提是你需要找到最终 BOSS。同样，请不要忘记发掘每一处的支线任务，那是提升完成度的关键。传送倒计时零点零分零五秒，传送开始。还没等林毅睁开眼睛，一股浓烈刺鼻的消毒水味道就扑面而来，林毅下意识地捂住了自己的鼻子。顾雪荣的声音也第一时间响起：“我的天，什么味道？这么难闻！”其他所有人也全都陆续醒来，开始观察四周的环境。其实从刚刚系统的播报声中就能知道，这次他们的副本将会发生在医院。医院因为它特殊的性质，让大家对于医院很容易产生恐惧感，所以医院经常会成为恐怖片或者恐怖小说的宠儿。而他们现在所在的位置似乎是医院的大厅，挂号处的号牌还挂在不远处。但是奇怪的是，挂号牌上明显落了一层厚厚的灰尘，应该是很久没有人打扫过了。此时刚进入副本内，所有人都坐在了医院冰凉的长椅上。唐巨人缩了缩脖子，显然是有些畏惧的。我从小最害怕来医院了，我一到医院就浑身不自在。顾雪荣娇笑一声：“老唐这么壮实，想不到胆子这么小。咱们这个副本肯定也是诡异类型的，到时候你可别吓哭了。”唐巨人顿时不说话了，只是更加警惕地观察着四周。这时候，系统机械声音再次响起：“欢迎来到悚然第四医院。在这个副本之中，各位的身份是代班的夜班医生。因为原本的夜班医生离奇消失，所以你们被派来代班的。你们需要在这里值班三个夜晚，请遵守医院内的规则，否则将会惹怒隐藏的灾变怪物。”灾变怪物暴走之后，恐怕不是你们能够对付的。请在第三晚找到最终 BOSS 的藏身之处，并消灭最终 BOSS。目前是第
，上次副本的教训他可还记得呢。他现在可不会干扰他们所有人的分析和判断了。他虽然拥有前世的记忆，但是前世灵异的队伍完成度并不高，也就是说，这次灵异还是要从开始去注意更多的细节。灵异不说话，剩下的智囊就剩下苏婉宁一人了。他微微皱起了眉头，开始分析道：“这次似乎和上次有些不同，这次只有三碗。”但系统并没有给出这三碗里面需要完成什么样的任务。代班医生，这个也太过笼统了一点吧？大家连连点头。刚想参与到讨论之中的时候，原本寂静无声的医院之内，骤然传来了清脆的高跟鞋声音，所有人瞬间警惕起来。唐俊仁更是已经抬起了手中的盾牌，时刻做好了防御的准备。也就只有灵异没有大惊小怪，因为他很清楚，来人就是指引他们这次副本流程的 NPC。几位医生老师，你们来了。甜美的声音突兀的响起，一个护士打扮的少女不知何时出现在了刚刚的挂号处，正满脸笑容的看着他们。马华下意识惊呼：“雾草，他什么时候过去的？”唐俊仁和顾雪荣全都沉默地摇了摇头，没人看清这位护士是怎么出现的。他不是怪物吧？唐俊仁扭过头，低声询问，但没人能给他一个答案。只有林毅站起身，轻笑着看向那位护士，开口推进流程：“没错，我们是代班的夜班医生。”林毅可不想在这里浪费太多时间了。前世他们的队伍和马华等人一样，一开始谨慎的有些过头，在这个地方浪费了不少时间，后来才发现，其实这里根本没有任何的危险，只需要和护士搭话就好了。得到回应之后的护士更加灿烂了，踩着高跟鞋从挂号处走了出来，然后伸出手指引了一个方向，态度十分恭敬。那么，请你们跟我来，你们的值班室在这边。林毅率先带着苏婉宁走了过去，其他人见状也连忙跟上一神的脚步，但他们做不到像林毅那么轻松自然，仍然是紧绷的状态。如一志走在最后，在心中暗自佩服林毅的淡然。这么诡异的环境里面，一神却看不出丝毫的畏惧和恐慌，就好像他真的是来值班的医生一样，充满了自然。这条走廊狭长昏暗。走好几步才有一盏小小的灯光，除此之外，唯一的光源就是幽绿色的安全出口标识。护士在前面带路，穿着高跟鞋的双腿修长，在前面一扭一扭的，倒是颇有风情。可惜这种环境下，几个男生根本没有欣赏的心情了。林毅更是目不斜视，看都不看。并非是林毅有多么坐怀不乱正人君子，也不是因为苏婉宁在身边，而是因为林毅前世见过这个护士的真实面目。没错，别看现在这个护士娇艳动人的，其实她可是一名精英怪，那模样绝了。不过那是后面的故事了。至少在现在，他只是一个指引大家的 NPC， 不需要有任何的担心。这时候，前面的护士突然边走边扭过头，看向身后的几人，掩嘴轻笑道：“几位老师似乎还有些紧张，你们恐怕是没来过第四医院吧？那我就趁现在给大家介绍一下咱们第四医院吧。咱们医院一共地面上有两层，地下一层。地面上第一层，也就是我们现在所处的是住院区，里面都是一些住院疗养的患者，目前只有六位患者在一楼住院区。第二层则是重症区，这里不需要你们的巡视，只要重症患者不受控制的时候，才需要你们的出手治疗。但那种情况并不多，你们不用担心。”地下一层则是停尸间。当听到“停尸间”三个字的时候，众人全都打了一个寒战，一种难以抑制的寒意从脚底一直蔓延到了头顶。护士也不再介绍，气氛顿时陷入了诡异的沉寂。只有护士的脚步声不断在走廊内回荡。最后是苏婉宁问出了一个很关键的问题：打破寂静，如果那些病患出现了问题，我们应该如何治疗呢？护士柔和的目光看向苏婉宁，轻轻地说出了两个字：“杀掉。”所有人全都被护士这一句轻描淡写的“杀掉”吓到了。啪！高跟鞋停步在原地。走在最前方、有些恍惚的唐俊仁，差点举着盾牌撞上面前的护士。他连忙停步，然后满脸紧张地问道：“怎怎么？”问完之后，唐俊仁才看见身旁房间的门牌上赫然写着“值班室”三个字。原来他们距离值班室并不远，所以很快就到了。护士露出职业的甜美笑容，从手中的文件之中抽出一张纸，递给了唐俊仁身旁的林毅。林医生，这是第四医院夜班规则，还请您们遵守。您们夜班的职责很简单，只需要在值班室内坐班即可。如果没什么事情的话，这一晚度过的会很快的。林毅点了点头。接过护士递过来的第四医院夜班规则，突然开口问出了一句话：“那这些夜班规则，你们需要遵守吗？”护士一愣，旋即点头：“当然，所有人都需要遵守规则。”林毅没有继续说话。护士的任务完成，他没有久留，捧着怀中的白色文件夹，脸上挂着轻笑，转身离开了。林毅等人则是推门走入了值班室内。值班室内还算明亮，一盏孤独的白炽灯挂在天花板，绽放着属于他的光芒，替所有人驱散黑暗，带来光明。在所有人全部进入值班室之后，唐俊仁第一时间将身后的门给关起来了。然后唐俊仁贴着木门，紧张地听着那高跟鞋逐渐远离的声音，不由得重重松了一口气。他缩了缩脖子，有些畏惧地说道：“这个护士不知道为什么，总是能给我带来特别大压迫感，就觉得她非常恐怖。”马华哈哈大笑着，拍了拍唐俊仁的肩膀，揶揄道：“那护士我感觉还是蛮漂亮的，虽然出场方式有些突兀，但是看起来还是很友好的呀、啊，毕竟也没有攻击咱们。你为什么感觉她很恐怖呢？”唐俊仁摇了摇头：“我也不清楚，就是有这种感觉。”顾雪荣直接一锤定音：“我看就是你胆子太小了，一个大男人。”苏婉宁没有参与到他们的讨论。而是连忙朝着林毅手中的那张第四医院夜班规则上看去，他还记得系统最开始的那句播报，请遵守医院内的规则。所以这张第四医院夜班规则一定很重要，稍有不慎就很有可能导致副本失败。只见那张第四医院夜班规则上面是工工整整的打印宋体，书写着数条规则。第四医院夜班规则：一、本医院一共三层，分别为停尸间、住
。四、医院内的所有灾变怪物都很危险，不要和他们交流，不要信任任何人。遇到灾变怪物之后，必须全部杀戮。五、本医院不接纳任何孩童患者。如果夜班医生在夜晚值班的时候听见小孩的声音，请不要在意，一定是你听错了。你可以假装没有听见即可。看完所有规则，苏婉宁不由得皱起了眉头。这些规则怎么看起来那么怪异呢？这时候，大家也已经凑过来看完了所有的规则，都陷入了沉思。马华第一个面色古怪，开口道。我怎么这些规则不像是一个医院该有的规章制度呢？正常的不应该是几点上班几点下班，上班不能玩手机之类的吗？鲁一志认同的点了点头。锻造东西，鲁一志擅长，可是动脑子这种事不太适合他，所以大家在推论的时候，鲁一志也只能旁观了。这时候，林毅终于开口了，同时还伸出了两根手指。不知道大家在全民转职时代之前有没有看过一种小说，其中讲述的就是这类规则怪谈。在传统的规则怪谈小说之中，主角们第一件事就是要去探究两件事。其实林毅只是为了有个理由，能够让他合理的说出自己从前世获得的推理罢了。他压根就没看过什么规则怪谈小说，这种小说还是前世他的一个名叫周白的队友提起的呢。果然，大家同样没听说这种小说，连忙好奇问道：“哪两件事？”林毅放下一根手指，第一，这些规则是谁留下的？唐俊仁挠了挠头，这规则不是刚刚那个护士给我们的吗？苏婉宁立刻发现了关键点，提醒道：“不，只是护士教给我们的，但不一定是护士制定的。”众人恍然大悟的点了点头，就连汤圆都翘起两只前爪，汪汪的叫了两声。顾雪荣好奇的问道：“第二点呢？”林毅将另外一根手指也放下，第二。哪些规则是正确的？哪些规则是错误的？众人顿时一愣，马华更是张大了嘴巴，满脸的震惊。一审，你是说这些规则很有可能有假的？林毅肯定的点了点头，这一点前世他是验证过的。看到林毅点头，大家全都沉默了。如果真的是这样的话，那可就太难了。毕竟他们现在根本就分辨不出来哪些规则是真的，哪些规则是假的。如果他们不小心做错了某些假的规则，岂不是要引发灾变怪物的愤怒？这个副本的烧脑程度似乎比之前那个副本还要高尚了很多啊！砰，砰，砰。就在这时，原本寂静无比的房间内，居然响起了清脆的敲门声。众人身上的冷汗唰的一下就下来了。刚刚他们才看过第四医院夜班规则，自然清楚的记得其中一条规则。如果听到沉默的敲门声，请不要开门。众人面面相觑。马华更是大笑一下，是不是谁想要烘托一下气氛，特意敲了敲桌子？我都看出来了。可是其余七人没有一个人承认，所有人的眼神之中都写满了茫然。唐巨人更是颤巍巍的说道：“马哥，之前只有你有吓人的前科，不会是你吧？”马华立马高举双手：“这次真不是我，我发誓。难道？”真不是你们！马华话音刚落，门外再次传来清晰的敲门声，砰，砰，砰！这次的声音明显比上次更大。还没等众人反应过来，第三波敲门迅速到来。不对，现在已经不能称之为敲门了，是砸门！咣，咣！大家的脸色更是唰的一下苍白了起来。这下子，他们已经没办法去自欺欺人了，绝对是有人在门外敲门，或者说不一定是人。马华第一时间缩到了唐俊仁的盾牌后面，杨开朗也脸色苍白的紧贴到了墙角处。苏婉宁同样下意识的抓紧了林毅的手臂。看向身旁的林毅，焦急道：“林毅，我们现在该怎么办？虽然规则说不能开门，但是我们并不知道这条规则是真是假。如果外面是求助的病人怎么办？”林毅则是一副云淡风轻的模样，指了指一旁的窗户：“那有个窗户，或许可能看见是什么在敲门。你们要不要去试试？”大家的目光全都看向了那个漆黑的窗户。由于窗户外很黑，屋内很亮，所以大家只能看见窗户上的反光，并不能看清外面的情况。除非贴紧窗户。一时间，没有一个人敢上前查看。大家出到这个诡异的悚然第四医院副本，还有些惶恐，而且这窗户外不一定有什么东西。一时之间，大家都很难做好心理准备。于是林毅便准备自己上前，反正他不怕。这时候，顾雪荣却抢先一步上前，我来看。说罢，他直接靠近了那扇窗户，想要摆正角度，看清那门外到底是什么。这段时间里面，敲门声一直持续不断，从未停歇。可是顾雪荣看了半天，却仅仅皱起了眉头。马华忍不住问道：“怎么样？是什么东西在外面啊？”顾雪荣声音听起来微微有些颤抖：“外面没有东西啊。”这话可让其他人全都懵了：“没人？怎么可能？这敲门声到现在都还没停。”怎么可能没有呢？就在马华准备上前确认的时候，敲门声骤然停止，取而代之的则是木门被推开的吱啊声。那是扇叶年久生锈所产生的摩擦声，在寂静的此时显得更加刺耳和诡异。所有人瞬间握紧了自己的武器，满脸惊恐的朝着门口看去。只有林毅没去看，他仍然盯着那扇窗户。木门缓缓的被推开，一点点，一点点被推开。众人的精神也随着刺耳的吱啊声而崩到了最紧，甚至都已经忘记了呼吸。终于，门外那神秘的世界终于显露在众人面前，全空无一物，没有病人。没有怪物，除了黑暗，什么都没有，甚至都挥舞起法杖准备攻击的马华愣住了。怎么回事？怎么会没有人？莫非敲门的怪物已经走了？但至少大家不用面对未知的怪物了，也算是松了一口气。马华长舒一口气，控制住自己的手臂，让他不再颤抖，故作轻松的开口道：“看来只是装神弄鬼。”说罢，他便准备上前把门关上。可就在这时候，一个惨白的脸庞骤然出现在门旁边的窗户上，紧贴着窗户，露出他怪异的五官。马华刚刚才放松警惕，这张脸简直是给了他一个巨大的暴击。直接把他吓得倒退了好几步，撞在了墙上。不仅仅是马华，其他人也全都看到了这张惨白的脸，皆是倒吸一口冷气。
，距离最近的顾雪荣更是直接被一屁股吓坐在了地上。顾雪荣胆子虽然大，但是这种贴脸杀的冲击力简直是太恐怖了，就算是顾雪荣他也难以承受啊！就连早有准备的林毅都同样再次被吓了一跳。前世林毅的队伍在这里更是被吓得鬼哭狼嚎，缓了好久才回来，惨白的脸庞只出现了一瞬，便再次消失。这时候，高跟鞋的声音再次响起，一个熟悉的身影走进了值班室内，正是那位护士。各位老师，是我，刚刚是不是吓到你们了？不好意思。我只是想看看各位老师对于第四医院夜班规则的掌握程度如何。既然各位老师已经熟悉了，那么你们今天的值班生活就正式开始了。说完之后，护士无视屋内所有人惶恐的模样，再次摇曳着身子，扭着浑圆的屁股离开了值班室。徒留众人大口喘着粗气。其实，如果这护士在门开的时候就出现，恐怕还不会把大家吓成这样。毕竟那个时候大家都有准备。这个护士偏偏是在大家刚刚松一口气的时候，完全没有的防备的情况下骤然出现，这种实在是太吓人了。众人也想不到，这个副本一上来就给众人这么大一个惊喜。足足缓了几十秒，马华等人才从惊吓之中回过神来。顾雪荣长舒一口气之后，看着吓得脸色苍白的马华，轻笑道：“你不是说这护士长得挺好看吗？咋把你还吓这样呢？”马华吞咽了一口唾液，没有说话。林毅则是仍然神色淡然的将门关上了。他已经经历过这全部的副本剧情了，这次二刷，他更注重的就是找细节。真别说，他还真的发现了一些端倪。为什么刚刚没有高跟鞋的声音呢？林毅的问题让所有人都一愣。对啊，那个护士两次离开的时候，都有清脆的高跟鞋声音回荡在走廊里。可是敲门声响起来之前却没有。苏婉宁也接着说道：“而且医院的护士穿高跟鞋不是很奇怪吗？”马华下意识道：“不奇怪啊。”苏婉宁顿时用诧异眼神看向马华：“怎么不奇怪？你在哪里见过穿高跟鞋的护士？”马华刚想说他在某些樱花国电影看见过，但想起苏婉宁还是高中女生，连忙改口：“是我记错了，的确奇怪。”苏婉宁继续他的分析：“所以我感觉这个护士有问题。”唐俊仁立马附和，林毅继续诱导大家进行推理：“而且他刚刚把我们的门打开了，你们感觉这是一种什么行为？”其他人都是两眼迷茫，只有苏婉宁眼前一亮，她自己违反了规则。这规则可是第四医院的夜班规则。这名护士刚刚亲口承认，她自己也需要遵守。而且不管从外开门还是从内开门，这都是开门。她违背了这条规则，但却无事发生。林毅赞赏的看着苏婉宁，林毅不禁猜想，苏婉宁会变成诡异恶灵，难道是通天塔害怕了她的能力，才想要在第一天直接把她抹杀？苏婉宁的脑子转的简直太快了。所以你有什么猜测？林毅问道。苏婉宁继续说道：“这个规则是假的。”众人都用敬佩的目光看向苏婉宁，她到底是怎么做到从这几处细不可查的细节之中分析出这么多的？但听了苏婉宁的话，林毅却是摇了摇头，不太完整。应该有两种可能性：第一，就是如你所说，这条规则是假的；第二，这名护士不是人，所以她不受规则限制。她刚刚是说了谎的。林毅用最平淡的语气说出最恐怖的猜测，众人皆是侧目。一方面是恐惧林毅所说的可能性，另一方面则是诧异林毅居然能够如此迅速的补充苏婉宁的缺漏。可见林毅恐怕早就已经推测了出来。唐巨人顿时惊呼：“我就说我总感觉他很可怕，原来他根本不是人。”林毅失笑：“我也只是猜测而已，还是需要接下来更多的线索进行分析。不管怎么样，这个护士应该会推动我们副本的进程。他就算是怪物，也应该不是在现在出手。”说着，林毅拉过一个转椅，闲适的坐在上面，继续道：“现在我们只能等更多的线索展现出来。”苏婉宁突然道：“那我们有没有可能找到别的规则？比如在这间值班室？”苏婉宁的话倒是启发了林毅，前世他并没有想到这一点。说干就干，大家开始在值班室内四处寻找起来，结果还真找到了。找到另一张规则的是杨开朗，他找到之后居然直接开始原地打字。杨开朗，我找到了。其他人都在认真寻找，哪里有人能看到杨开朗头顶上的文字炮？最后等了一分钟之后，杨开朗无奈，只能朝着林毅走去，拍了拍林毅的肩膀，把自己找到的规则递给了林毅。众人连忙好奇的朝着那张规则看去。很可惜，这并不是一张新的规则，这同样是一份第四医院夜班规则。但很奇怪，它居然有两处和林毅等人手中的那份规则不同。第一处不同，这张规则上在第二条的位置。有着用猩红血迹涂抹上的一个城。二，夜班医生和护士可以乘坐本医院内的电梯，只有电梯才能到达停尸间。唐俊仁挠了挠头，这是什么意思？难道这个红城市表示这一条是假的规则吗？也就是说，电梯不可以到达停尸间。林毅还在思考，并没有回答唐俊仁的问题。这另一张规则的出现，当真是让林毅有些懵逼。这条规则居然错了。可是前世林毅的队伍，明明就是乘坐着电梯前往了停尸间内，遇到了最终 BOSS， 最后将其成功击杀的。最终的完成度是 40%。这证明电梯应该当真能够是可以前往停尸间的，但因为灵异前世的完成度并不高，并且有了第二次灾变副本的经验可以得知，所以他们能通关并不代表走对了路，通关和完美通关还是有区别的。灵异有些想不明白，他只能继续看下去。第二处不同，则是新找到的这份规则只有四点，他居然没有还同那条规则。马华皱了皱眉，莫非我们这张规则是修订版，多了一条？灵异觉得这多出来的一条必然是有蹊跷的。就在这时，值班室内的警报声响起，打断了灵异的分析，然后从对讲机之中传来了护士的声音：“夜班医生。”夜班医生，有一位住院区一号房的病人突然发病了，请快来处理，全来任务了。众人不敢擅自行动，皆是看向了林毅。林毅也暂时停止思考，将两张规则全都收进包中
，然后招呼大家离开值班室。他们夜班，医生的任务来了。这便是这个副本之中需要玩家们杀怪的部分了。那些怪就是灾变的病人。灵异对于这个医院还是比较熟悉的，直接带着大家穿过幽暗的走廊，朝着护士所说的一号病房跑去。刚跑出去不远，就远远看见那名护士正在焦急的等待着众人。各位老师可算来了，一号病房的病人突然发病，还请您迅速解决。说着，护士直接将一号病房的门打开。众人投过房门朝内看去。赫然看到一只体型庞大的怪物正在扭曲着自己的身体，从他的身上长出了数根硕大的触角，还在不停的摆动。他浑身充斥着粘液，甚至流淌到了地面上，散发着恶臭的味道。这怪物的模样倒是有些像一只八角章鱼，但是仍然能从这只怪物的身上看到一些人类的影子。这恶心的模样顿时让众人紧皱起了眉头。可是护士却开始催促道：“各位老师，你们还在犹豫什么？赶紧出手将他们消灭吧！这东西实在是太可怕了。若不是刚刚林毅分析出这个护士可能有些问题的话，或许现在马华还会觉得这个护士蛮可爱的。”可惜，现在的马华根本不敢继续多想了。手持盾牌站在最前方的唐俊仁当然不会去听那名护士的。他转过头看向了林毅，等待着林毅的指挥。老唐，进吧，应该没事。林毅握住手中的弓箭，轻声道。唐俊仁点了点头，目光开始变得坚毅，直接一步踏入了这间一号病房。杨开朗一句话没说，直接紧跟着唐俊仁的步伐，朝着这只变异的怪物冲去。鲁一志隐去身形，潜入了房间，准备绕到怪物的背后触发背刺技能。三个远程职业和苏婉宁一起迅速踏入了房间内，最后则是摇摆着尾巴。如同撒了欢一般的汤圆，砰！在全员进入一号病房之后，护士直接从外面关上了门。众人来不及思考护士为什么要关门，因为摆在他们面前的可还有一只八爪鱼呢。病房不算太大，八爪鱼的攻击范围几乎可以涵盖整间病房。好在角落里触角攻击不到。苏婉宁在全民转职时代这么久，参与厮杀这么多次，也有了经验，甚至不用灵异提醒，就立刻发现角落可以躲避攻击，主动朝着角落而去。门已经被关上了，看来现在众人想不杀掉这只怪物都不行了。此时，怪物的数据也在众人踏入房间内之后显示了出来。灾变的一号房病人，灾变程度暴动，等级精英级，血量攻击450技能触角螺旋。灾变的一号房病人旋转起他的触角，开始发动360度无死角的攻击，造成攻击力 80% 的伤害，并给敌方附加粘液，造成减速效果。看到这个数据，众人目光微凝。这个血量已经直逼当时极北领地的极寒血源了，而且那时候可是十人作战，现在只有六人一狗。但此时的他们已经达到了二十级，焕然一新了全身的装备，和当时的他们大不相同了。唐巨人死死的拉着怪物的仇恨。其他人疯狂输出，三万的血量看似很多，其实下降速度极快。要知道，叠满攻击力加强之后的灵异，在五秒内至少能够造成每秒九百多的伤害。如果触发了黎明之剑，那么这个伤害将更加恐怖。所以，这只怪物大家杀起来并没有浪费太多时间。可是，其他副本之中的玩家们可就没有灵异等人这么强的实力了。有一个队伍，甚至全队连一个二十级的玩家都没有。他们面对这个八爪鱼怪物，根本就没有丝毫的还手能力，直接被轻松团灭，结束了他们在全民转职时代的生活。只能说，不管什么时候，都需要拼命的努力。等级和装备真的特别重要，几乎这第一个精英怪就直接筛选掉了大部分不满二十级的小队，死伤数额突破千万，这就是第三次的灾变副本吗？一上来就是贴脸惊吓，第一个怪物就是逆天的精英怪，通天塔终于结束了新手时期，开始展现他嗜血的獠牙，无情吞噬着玩家们的性命，耗费了几分钟，灵异小队轻松的击杀了这只八爪鱼怪物。不过在八爪鱼血量降低的时候，角落之中的苏婉宁突然开口道：“我们真的要杀掉他吗？那条规则是对的还是错的呢？”苏婉宁说的自然是医院值班规则的第四条。四医院内的所有灾变怪物都很危险，不要和他们交流，不要信任任何人。遇到灾变怪物之后，必须全部杀戮。规则说必须全部杀戮，可是规则说的对吗？灵异思索片刻，我们先把这怪物的血量压到二百以下，然后剩下的血量由老唐拿着短剑去慢慢的攻击，然后观察怪物的状态。众人立刻照做。灵异当初教导的课程里面就有教导他们如何去计算自己造成的伤害数额的，所以众人精准的将怪物的血量控制在了二百。众人默契的同时停手，只剩下唐俊仁还在慢慢攻击。但直到怪物的血量耗尽，他也没有表现出任何怪异的行为。灾变的现象同样没有消失，他只是无助的嘶吼一声，八只触角疯狂乱颤，然后无力的瘫倒在地上，失去了生命体征。看来这只怪物的确需要将其杀掉。这只怪物死后，灵异才得以仔细观察这个已经被破坏的相当狼藉的病房。地上满是针管的碎片，还有不少不知名的液体流淌在地面上。看来这病人生前被注射了不少的药液。大家寻找一下规则吧。灵异刚开口，唐巨人就在破碎的手术台下发现了一张有些破碎的纸张。一哥，这里有一张，但是。有些碎，林毅连忙上前，尝试着将其小心翼翼地重新拼接在一起。可惜，恐怕是因为八爪鱼的破坏，让这份规则变得没那么完整了。能够清晰辨认的规则已经不多了。住院区病房规则：一、各个病房对应的病人绝对不可以弄错；二、要时刻观察病人的状态，如果出现暴动情况，必须立刻抹杀；三、目前实验目标。四、第三条只剩下了半句，后半句已经找不到了，第四条更是全部消失。马华有些无奈，怎么偏偏是最关键的内容没了呢？前两条规则似乎也没什么用啊。灵异则是还在认真观察这张规则，不过他观察的目标并非是规则的内容，而是这张本身。虽然这张纸被撕毁了
，但是还是能够看出这张已经有些泛黄，恐怕时间已经不断了。而且它并非是打印字体，而是手写的墨水，甚至有些晕染纸张，让字迹变得不那么清晰了起来。这是灵异暂时能够观察到的两张规则在纸张上和字迹上的区别。众人又找了一圈，确定没有损失部分的内容后，灵异按动了开门的按钮。护士仍然还在外等候着。当门打开的时候，护士明显谨慎地朝着门内看了一眼。当看到那只八爪鱼尸体的时候，护士再次露出了笑容。辛苦各位老师了，这病人也不知道怎么回事。若不是你们出手，恐怕我们很难能够治好他了。各位老师可以回去休息了，辛苦。护士下达了逐客令，林毅等人只能再次返回值班室内。林毅再次将三张规则全部摆在桌子上，尝试分析出什么来。我们回到刚刚我提过的那两个思路方向。我们现在首先要搞明白，这三张规则都是谁留下的，这或许能够对我们推理规则正确与否提供帮助。众人皆是点头。只有苏婉宁伸出手，指向了第二张带有血迹的规则。你们还记得刚开始系统说的话吗？我们是代班医生。如果那个护士会给予每个夜班医生同样的规则的话。那么这张带有血迹的规则很有可能是前任夜班医生留下的。他们或许是发现了什么，才会用血迹在第二条规则上标记，目的就是提醒其他人。所以我猜测前任的夜班医生应该是可信的。那么这第二条规则大概率是假的。至于为什么我们的规则突然多出来一条，或许这一条规则就是前任夜班医生们消失的原因了。所以为了避免我们消失，他们制定了这条新的规则来制约我们。林毅微微颔首，表示赞同苏婉宁的看法。苏婉宁的这个说法逻辑性还是很完整的。他作为开挂者，所以才能提前知道了规则有真有假。其他人可是没办法知道的，所以副本之中才设立了这张带写成的规则纸，恐怕就是要提醒玩家们规则有假。可奇怪就奇怪在前世的灵异队伍明明就是乘坐电梯前往的停尸间啊，这两者发生了冲突，灵异还没办法把前世的经历说出来，看来只能继续去收集其他信息。现在的规则信息还是太少了。众人一起脑洞风暴了一会，可惜也没能获得什么突破性的进展。顾雪荣甚至已经瘫在椅子上，有些昏昏欲睡了。在处理完那个灾变的一号病人之后，整个医院仿佛就陷入了沉睡，再没有一丝一毫的声响，充满着死寂。众人原本紧绷不已的情绪也渐渐舒缓了下去。不知过了多久，沉寂骤然被响亮刺耳的警报声打破，几乎都要睡着了的顾雪荣猛然从椅子上蹦起来，大喊道：“怎么回事？”其他人也下意识握紧了自己的武器，警惕地看向了墙上猩红的警报器。警报器内经过刺啦刺啦的声音之后，再次响起了那个让众人胆寒的护士声音：“夜班医生，夜班医生，有一位重症区三号房的病人突然发病了，请快来处理。”众人一愣，这次居然是重症区。林毅拎着长弓，直接起身打开了值班室的房门。阴凉的寒气和黑暗瞬间扑面而来，或许是入夜渐深，这医院内的温度越来越冰冷了。林毅再次领路，带着众人穿过昏暗的走廊，朝着二楼重症区走去。整条走廊内只有他们几人的脚步声回荡。唐军人在前方举着盾，突然感觉有些好奇，挠了挠头，朝着林毅问道：“一哥，你咋对这个医院这么了解啊？”林毅现在也是老油条了，对于这种小 bug 已经能够做到理由张口就来了。刚刚我看过医院的格局图，唐军人恍然的点了点头，不愧是一哥，真细心。林毅的这个理由倒是很容易让人接受的。毕竟一般的公共场所都是会有安全疏散地图的，留心的话的确能够看出来。在值班室出门右拐的不远处，便是楼梯和电梯间的所在处。在昏暗的走廊里，电梯按键的光亮则显得异常明亮、清晰的。一照映在众人的双眸之中。很显然，现在电梯就在一楼等着众人的乘坐。而在电梯的旁边是伸手不见五指的幽暗楼梯，在那黑暗之中，似乎蕴含着何等恐怖的未知怪物。一边是明亮整洁的电梯，一边是昏暗诡异的楼梯。如果是你，你如何选择？众人对视一眼。想起了那张被画上了猩红大叉的规则，皆是有些犹豫。马华颤颤巍巍地看向林毅，开口问道：“一神，咱们坐电梯吗？”林毅果断摇头：“当然不坐。”而且我终于相通了一件事。大家疑惑地看向了林毅：“你们看，这电梯现在停在一楼，而护士是在二楼等着我们，他并没有来一楼。现在这医院内只有那位护士和我们几人，整个医院也只有这一部电梯。既然这电梯一直在一楼，那么这说明一件事情。”林毅看向电梯的目光充满了忌惮。护士自己并没有乘坐电梯，他再次打破了规则。护士特意避开了更加方便的电梯，选择了步梯。同样说明一件事：护士同样会受到规则的制约。那么，在值班室内不能开门的规则也是假的。众人恍然大悟。顾雪荣后知后觉的感慨道：“两条规则都是假的，一神，你也太聪明了吧！”林毅没有理会顾雪荣的恭维，而是谨慎的踏上了面前的楼梯。前世他也不曾走过楼梯，所以他并不知道楼梯有没有什么陷阱。不过他信任自己的推理，坐电梯绝对不是正确的做法。众人虽然觉得这楼梯阴森的，甚至有些头皮发麻，但还是只能硬着头皮往上爬。好在。这楼梯只是看起来比较黑，没有什么光亮。众人逐渐摸索下，终于来到了二楼。唐俊仁此时正低着头摸索着楼梯。当他发现尽头已经没有楼梯了的时候，顿时心中一喜，想要提醒大家。可他刚一抬头，便赫然看见了一张惨白的脸庞，那张脸庞就好像没有半点血色一般，异常骇人。这才是真正的贴脸杀啊！唐俊仁这一后退，差点没把身后的众人全给挤下去。还好林毅眼疾手快，扶住了唐俊仁后仰的身体，避免了危机。而那张惨白的脸庞也开口了：“几位老师的速度也太慢了，为什么不坐电梯上来啊？”咱们规则不是说了吗？电梯是可以坐的。林毅听得出来，这个护士的语气似乎有些冰冷，不再像是一开始那般的甜美了，一种即将处于暴走边缘
，但脸色稍稍有些缓和，没有继续追问下去。既然如此，几位老师还是赶紧和我过来吧。那个重症患者已经要控制不住了。说罢，护士转过身，焦急的迈开步伐，开始给林毅等人带路。很快，三号病房到了。这次病房的门没有被打开，但仍然能够听到病房内传来的痛苦嘶吼声。护士怯生生的将钥匙递给了林毅，摆出一副柔弱的模样，甚至挤了挤胸前的大道理，柔声说道：“我害怕这个重症患者，所以这里就拜托几位老师了。”说完，他立刻和面前的重症三号病房拉开了距离，甚至不敢再看。这些剧情林毅前世都是经历过的，所以没有太犹豫，直接拿着钥匙打开了三号病房的门，跻身进入。唐俊仁第二个进入，第一时间竖起了盾牌。当所有人全部进入病房之后，那护士再次神不知鬼不觉地将病房的门给关上了。不过这次大家已经见怪不怪了，反正这个门能够从里面打开，关门恐怕只是系统的一个设定。唐俊仁等人正在观察着面前这个怪物，这怪物身形和人倒是差不多大，满身漆黑，甚至还有怪异的肉脚，想要从头顶破出，疯狂地顶着外部的皮肉。最奇怪的是，他的手中居然握着一把大刀。马华有些疑惑：“我怎么感觉这个大刀和喋血战士的新手武器那么像呢？”马华一边说，一边求证似的看向了一旁的杨开朗。杨开朗观察后点了点头，打字道：“杨开朗，没错，的确是喋血战士的新手大刀。”这时候，怪物紧握着手中大刀，头颅猛地扭过来，似乎不受控制一般的看向一旁的林毅等人，目光中充斥着失去理智的猩红。这个怪物，他的数据也终于展现了出来：灾变的重症三号病人，灾变程度暴动，等级精英级。血量，攻击550技能狂暴旋风斩。灾变的喋血战士挥舞手中的大刀，冲向敌方目标，最多5米，对冲锋路线上所有敌人造成 180% 攻击力伤害，并附着减速效果和破甲效果。猛了，众人都猛了。这只怪物居然不仅仅拿着和喋血战士一模一样的大刀，它居然还拥有和喋血战士相差无几的技能。这怪物的数据更是比刚刚他们遇到的那个灾变病患还要恐怖。这时候，林毅见众人有些发呆，连忙喝道：“都别想太多，这不就是一个灾变之后的喋血战士吗？不妨碍他朝咱们出手。”继续战斗，众人这才缓过神来，连忙还是各司其职，朝着怪物发动攻击。一神说的对，不管这怪物是什么来历，目前他们最首要的目标仍然是击败这只怪物。不得不说，这灾变的喋血战士不愧是重症区的，就是要比住院区的那只怪物难对付的多。这灾变的喋血战士劈砍起来的方式，倒是和杨开朗颇为相似，都有一种不管不顾的疯劈架势。但这灾变的喋血战士有一点很恶心，那就是他释放技能的频率比普通的精英怪都要频繁，短短几分钟里已经释放了四五次狂暴旋风斩了。造成的大量 A O E 伤害也就算了，主要是有好几次都差点波及到了角落的苏婉宁。这个房间内的空间本就有些狭窄，副本的设定又是全部玩家进入房间之后，灾变的喋血战士才会被触发。如果现在开门让苏婉宁离开的话，灾变的喋血战士就会原地站着不动，然后以一秒一万血的速度回血。那样林毅等人永远也不可能打死这只灾变的喋血战士。思索片刻，林毅果断道：“老唐，你去专门保护苏婉宁，老杨和我交替来抗这个灾变的喋血战士的仇恨。”说罢，林毅直接趁着灾变的喋血战士再一次释放技能的时候，将其的仇恨值拉了过来。灾变的喋血战士释放完技能，猩红的双眸瞬间盯上了不远处的林毅，然后举着大刀大踏步着朝林毅冲来。若是寻常的黑暗猎人玩家，看到这么一个皮肤黝黑、头上长角的怪物朝着自己冲过来，恐怕当时就要吓懵了。但林毅自然不是寻常玩家，灾变的喋血战士冲过来之后，接连猛劈三刀，全都被林毅轻飘飘的躲闪开来。这让刚刚赶过来的杨开朗目光一凝，一神的躲闪相比于他们，还是要强上太多太多了。看来自己的学习空间还有很多很多啊！腾出空来的唐俊仁连忙来到苏婉宁的身旁，露出一个憨厚的笑容。然后将盾牌竖在角落，只要有他唐俊仁在，没人能够伤得到嫂子。众人没了顾忌，出手也更加的狠厉。马华甚至发现，有林毅来吸引怪物的仇恨之后，他的工作似乎就变得十分轻松了。因为除了极难躲闪的贴脸旋风斩以外，林毅几乎是一滴血都不会掉。终于，灾变的喋血战士的血量只剩下最后的几百血量了。众人再次放缓了攻击的频率。这一次，当灾变的喋血战士的血量即将清零的时候，居然当真发生了异变。他头顶上那根触角居然正在逐渐收回，浑身黝黑的颜色也正在逐渐褪去。林毅连忙示意大家停止攻击，马华等人猛然瞪大了眼睛，顾雪荣则是十分激动。这个画面是不是和当时一神完成第一次灾变副本的时候遇到的一模一样？就是那个校长从灾变状态下变回来的时候，顾雪荣激动的手舞足蹈的，似乎想要比划出一些什么来。林毅点了点头，看来他们的做法是对的。这个灾变的喋血战士的，同样可以褪去灾变，恢复片刻的理智。苏婉宁也从唐俊仁的盾牌后面走了出来，认真的看向正跪在地上痛苦哀嚎的灾变的喋血战士。大概几十秒后。那名喋血战士身上的灾变特征全部消失不见，彻底恢复了正常人类的模样，缓缓抬起头，茫然地打量着四周。我这是蓦然，他似乎想起了一切，万分痛苦涌上他的脸庞。他看向一旁的林毅等人，面露哀求之色：“你们是新的代班医生吧？求求你们，杀了我，我已经回不去了。”一边说着，他一边还从口袋之中掏出一张皱皱巴巴、满是血迹的纸条。他的口中则是不断重复着那句：“杀了我吧。”林毅想要尝试问出更多细节：“你们是前任的夜班医生吗？”这里到底发生了什么？可是，不管林毅如何问话，这个喋血
恐怕是那些恐怖的记忆已经让他无法承受。他很痛苦。灵异叹息一声，抬起手中的弓箭，一箭射穿了他的心脏，带走了他仅剩的最后一滴血液。紧接着，灵异从他的手中接过了那张充满血迹的纸张，纸张上只有两行乱七八糟的手写字体，有些甚至已经被血迹遮盖起来，只能勉强辨认出纸条上的内容。可这两行字却几乎是瞬间颠覆了灵异等人现在的认知。血色纸条一，一警惕护士，警惕护士，他给的规则全都是假的，每一句都是假的。二不要被他发现，不要被他发现。马华倒吸一口凉气，他居然说那个规则全是假的，怎么可能？鲁一志也有些疑惑，他到底是谁？他真的可信吗？林毅皱着眉头，认真的看着手中的纸条，思索着现在得知的一切线索。可就在这时，身后却传来了吱啊的开门声，是护士进来了。林毅没有丝毫的犹豫，迅速把那张血色纸条收入了背包之中。不管这张血色纸条上写的规则是不是对的，现在都最好不让护士知道这一切。毕竟林毅这个重生者十分确定，护士绝对是铁狼。各位老师，病房内的病人处理完之后，是需要迅速离开病房的哦。清脆的高跟鞋声敲击在地板上，护士的声音则是有些诡异和尖锐。林毅回过头，他看见此时的护士脸色阴旧，正不怀好意的看着众人，眼神更是不停的四处搜寻，似乎正在寻找什么东西。鲁一志等人哪里经历过这等画面，顿时满脸紧张。唯有林毅面色如常，轻笑道：“重症区的病人可是不好处理的，我们刚刚杀完，只是在这里稍事休息而已。况且我们并不知道医院制定了不能在病房内久留的规则呀、啊。莫非这条规则是护士小姐你制定的？”护士顿时错愕的愣住了，她的眼神开始变得飘忽，嘴中低声呢喃着一句。我没有资格制定规则，不是我的制定的规则。一边呢喃着，护士的躯体还在微微的扭曲颤动。林毅眉头微皱，下意识的握紧了手中的长弓。这护士不会是要变身了吧？好在片刻之后，护士猛然恢复了正常，笑容也再次变得甜美起来，柔声道：“林医生说笑了，我刚刚只是在关心大家，大家辛苦了，几位可以先行回到值班室了。对了，咱们医院家大业大，不需要省电，各位老师可以坐电梯回去哦。”护士的话让众人更加确定了这个电梯很有问题，这不是明摆着想要诱导众人登上电梯吗？林毅轻笑。那我们就先回去了。您忙。说罢，林毅直接带着众人离开。护士则是满脸诡异笑容的站在病房门口，目视着众人离开。唐巨人等人甚至都不敢回头，只感觉背后有一种冰凉的刺痛感和那种被窥探的感觉。怎么办？他不会看着咱们走进电梯吧？马华有些焦急。他刚刚用余光看了一眼身后，那一袭白色护士装的身影仍然还站在那里，一动不动地注视着他们呢。这简直是让众人如坐针毡，冷汗直冒。此时的林毅也紧皱起了眉头。如果那护士当真一直盯着众人看的话，那么看来这电梯他们是不坐不行了。毕竟林毅前世坐过电梯，并没有产生特别严重的后果。但如果被护士发现他们刻意去违背规则，恐怕会有危险。刚刚从楼梯爬上来的时候，若不是林毅反应快，找到了一个理由，或许那护士当时就已经出手了。众人不自觉地放慢了脚步。此时，他们甚至希望电梯越远越好，走到那个护士看不到的镜头里面去，这样至少安全一些。可惜，直到他们走到电梯跟前，余光之中的那个白色身影月不曾消失。马华感觉此时自己的双腿都有些颤抖了。顾雪荣虽然胆子大，但此时同样也有些脸色苍白。汤圆夹起了尾巴。蹲在地上，根本不敢吭声。苏婉宁更是一眼不发，疯狂地寻找着破局之法。只有林毅叹息一声，上前一步按亮了电梯的按键。电梯井内传来链条转动的声音，电梯正在上行。就在同时，走廊里突然响起了高跟鞋渐行渐远的声音，余光之中的那道白色身影也消失在了视野之中。那护士走了，众人长舒一口气。马华更是声音微颤地说道：“我们快走吧，别坐电梯了，他已经走了。”但林毅并没有开口，他就站在那里，紧皱眉头，似乎在认真思考着什么。这时候，叮咚一声。电梯到了，吱啊！或许是年久失修，在开门的时候传来了刺耳的摩擦声，在空荡寂静的走廊内更显得十分渗人。电梯内部则是整洁明亮，银白色的空间极具高级感，但总感觉这电梯和周围的诡异气氛显得有些格格不入。它太新了，太整洁了，太明亮了，反而显得不太正常。苏婉宁抓着林毅的胳膊，看向林毅沉思的脸庞，轻声问道：“我们进去吗？”终于，林毅下定决心，轻喝一声：“我们走不梯。”但同时，林毅上前一步，将手臂伸入电梯。按亮了电梯内一楼的按钮后，迅速转身离开。众人虽然有些不解，但所有人此时都只想赶紧离开这里。他们的余光死死盯着身后昏暗的走廊，生怕那个白色身影再次出现在拐角。还好，直到所有人的身影消失在步梯，白色身影也都没有出现。紧接着就是电梯传来了关门的吱啊声，然后链条转动，电梯开始下行。这次或许是因为恐惧，众人下楼的速度很快。当他们回到一楼的时候，电梯也正好回到一楼，叮咚一声打卡了电梯门。众人不敢久留，直奔值班室而去。至少目前来说。那个明亮的小房间还是能够给他们一些安全感的。众人不知道的是，在他们朝着值班室狂奔的时候，二楼再次响起了清脆的高跟鞋声。护士迈着优雅的步伐走向了电梯。当他看到电梯显示的一十路，出了诡异的笑容。值班室内，马华一边大口喘着粗气，一边吐槽道：“我的天啊，这种压迫感简直是太恐怖了！这比让我们和十个精英怪对战还要恐惧。”顾雪荣也破天荒地点了点头。这种充满未知的心理恐惧，可比第二个灾变副本那种血腥场景恐怖多了。要不咱们先下手为强？直接把这个护士杀了吧！林毅一边将值班室的窗帘拉上，一边摇了摇头，说道：“
不是所有怪物都是能够杀掉的。如果我们强行动手，导致灾变怪物暴走的话，那么我们肯定不是对手。与其幻想这些不切实际的事情，不如好好研究一下目前的规则。说完之后，林毅坐在桌前，掏出现在有的四张规则。众人见状，也立马围了上去，认真研究起规则来。林毅看着面前的规则，喃喃自语道：“这些规则一定有着属于他们的规律，正确的解法一定不存在冲突，哪怕一点点的冲突都不可以。假设我们刚刚获得的那个血色纸条上的规则是正确的。”那么第一张医院夜班规则便全是错的。首先，我们能够确定的错误规则已经有三条了。林毅的手指向了第四医院夜班规则第二、三、四条。二、夜班医生和护士可以乘坐本医院内的电梯，只有电梯才能到达停尸间。三、如果听到沉默的敲门声，请不要开门。四、医院内的所有灾变怪物都很危险，不要和他们交流，不要信任任何人。遇到灾变怪物之后，必须全部杀戮。第二条和第三条都是护士自己没有遵守规则，可以推断出规则根本就是假的，他只是想哄骗我们去违反真的规则。至于第四条，则是我们刚刚尝试出来的，重症区的病人居然能够退去灾变状态，恢复理智，并且放弃攻击，所以这第四条也是假的。林毅一条条推测道。这时候，苏婉宁却突然补充道：“林毅，你有没有注意到血色纸条的一个细节？他说规则上的每一句都是假的。”苏婉宁轻轻用手指点了点血色纸条上的这句话。林毅一愣，瞬间反应过来：“你是说每条规则不一定是一句话，由句号结尾的才算是一句话？那么这么说的话，第二条有两句话，也就是有两个错误。真正的规则恐怕是……”不可以乘坐电梯，除了电梯，还有其他方式可以前往停尸间。苏婉宁微微皱眉，可是楼梯只有上行没有下行，停尸间又在地下，那这个前往停尸间的其他方式又是什么呢？而且这个停尸间反复被提及，恐怕有着重要作用，或许最终 BOSS 在停尸间也说不定。苏婉宁一语道破天机，林毅内心微惊，下意识的继续分析道：“这个其他方式暂时还不能确定，但谁说停尸间一定是在地下呢？”林毅这句话语破天惊，这说出来的时候，林毅自己都愣住了。对啊，谁说停尸间一定在地下？谁能确定前世他自己前往的一定是停尸间呢？苏婉宁的脑海之中瞬间就仿佛有智慧的电火花闪过，她喃喃说道：“没错啊，谁说停尸间一定要在地下？那么电梯准备带我们前往的地下一层，或许根本就不是什么停尸间，而是第四块区域。这样说来，第一条规则便也是错的了。”林毅和苏婉宁的目光同时落在了第四医院夜班规则的第一条上。一，本医院一共三层，分别为停尸间、住院区、重症区。这个三个区域，前世的林毅全都是去过的，所以林毅刚刚思考了许久。也没思考明白这一条错在了哪里，没想到自己灵光一闪的一句话，居然点醒了所有的谜团。如果说这三个区域都是真实存在的话，那么这条规则如果是错误的，就说明肯定还有第四个区域的存在。或许林毅根本就没去过停尸间，他去的那个地方乃是未知的第四个区域。两人渐入佳境，最后把目光又看向了仅剩的第五条规则。五，本医院不接纳任何孩童患者。如果夜班医生在夜晚值班的时候听见小孩的声音，请不要在意，一定是你听错了，你可以假装没有听见即可。苏婉宁率先开口道。这条规则有些特殊，它是多出来的一条。林毅点点头，这条规则的话，我比较赞同你之前的猜测。恐怕前任的那些夜班医生消失的原因，就是和这个孩童搭话，知晓了一些秘密。这样也解释了为什么那些前任夜班医生会出现在重症层，他们是被囚禁了起来。苏婉宁继续说道：“的确很有道理。那么这一条规则同样有两句话，也就是有两个错误。”林毅接着分析：“这些规则越不让我们干什么，我们越有可能获得一些线索。这个医院内的孩童绝对是一个关键 NPC。”苏婉宁十分认可的点了点头。此时，一旁的马华、唐俊仁等五人一狗早就已经完全进入蒙圈状态了。他们两个在说什么？什么这个规则那个道理的？为什么我们什么都听不懂？可是为什么他们两个之间能够听懂对方在说什么？这就是学霸之间的交流吗？那要我们这些凡人是干什么的呢？我在人间凑数的那几年，这时候林毅抬起头，看向一旁懵逼的众人，轻笑道：“大家还有什么补充吗？”众人面面相觑，皆是苦笑一声，没有了一神。林毅满意的微微颔首。那么接下来。我们的目标就是等待孩童出现的同时，寻找出更多的规则。一边说着，林毅一边朝着门口走去。众人皆是一头雾水，他们没听见护士说有病患发病啊！一身，你这是干什么？林毅轻笑，笑容在惨白的白炽灯照耀下显得有些诡异。我们想要获得更多的规则和信息，就应该去寻找更多的房间。比如，林毅看向他们进入副本的那个方向，轻声道：“比如挂号处和护士站。”众人闻言，脖子皆是微微一缩。一身居然要主动去护士站，马华更是倒吸一口凉气。咱们现在逼着这个护士都来不及。若是去护士站的过程之中被护士抓到，岂不是惨了？这个副本的诡异气氛在一定程度上是会给众人留下一定的心理阴影的。所以此时大家产生这么一丝丝的畏惧，林毅十分理解。毕竟前世的他也没有好到哪里去。凡事总有适应的过程，在全民转职时代之中，打破常规才能有所收获。林毅看着众人，没有丝毫的责备和不屑，脸上仍然是如沐春风般的轻笑，说道：“富贵险中求，规则之中并没有禁止我们在值班时间离开值班室。同时，护士的高跟鞋声还是对我们最好的警示。”为了更高的完成度，我觉得我们完全可以赌一次。那么，现在大家愿意陪我赌上这次吗？唐俊仁恍然想到，当初从来到全民转职时代之后的第一天起，一哥一直似乎都是不走寻常路的存在
，不管是第一天杀怪，还是后续副本的发现，都证明了一哥的想法没错。他挠了挠头，举起手中的盾牌，走到了一神的旁边。我永远信任一哥的选择。此时，唐巨人的笑容，相比于当初在班级之中，已经不知道阳光了多少。大家的其乐融融，还有一神的信任，逐渐改变着原先有些自卑的唐巨人。杨开朗没有说话，但也提着大刀走了上去，用行动证明一切。顾雪荣不用多说，他一向是林毅的死忠粉，哪怕是一神要上刀山下火海，他也在所不辞。马华和鲁一志对视一眼。马华有些尴尬的笑了笑，倒是我有些被吓破了胆，想想还真是可笑。一神，你放心，我肯定不会拖你后腿的，也会紧跟一神的步伐。鲁一志点头附和。至于苏婉宁和汤圆，从一开始，他们两个就紧紧跟在林毅的身旁，从未离开过。而且苏婉宁也同样主张获取更多的信息，这样才能对这些充满迷雾的规则有更多的了解。了解的越多，才越安全。众人全部出发，值班室外的黑暗和值班室内的光明似乎形成了鲜明的对比，让人有些难以跨出那第一步。唐巨人作为团队的第一前排，自然是走在了最前方。众人的第一个目标是挂号处。走之前，林毅特意嘱咐不要关门，这样子警报器的声音能够外传出来。若是再有灾变病人的出现，他们可以第一时间听到。挂号处是众人进入副本的出生点，所以大家此时只需要沿着原路往回走就可以了。众人走得很慢，因为他们要尽量控制自己的脚步声音，让医院内保持着寂静的声音。不多时，众人返回了挂号处内。一路上没有护士出现，也没有警报声传来，异常的顺利倒是让大家有些欣喜。这时候，林毅的头顶上飘出一个气泡。林毅，老唐还有我来放风。其他所有人开始在挂号处内寻找新的规则，注意要轻一点，不要发出声音。杨开朗，你学我。不过不得不说，现在这种环境下，杨开朗的交流方式应该是最安全的了。众人点了点头，皆是回复收到，然后便在挂号处内翻找了起来。真别说，众人果然有所收获。马华兴奋地举起一张猩红的纸张，差点一嗓子喊出来。不过好在他反应过来了众人如今的处境，否则就他这一嗓子，没准能把那护士从二楼直接引过来。马华，您快看，我找到了！众人连忙聚了过去。朝马华新找到的那张规则看去，那是一张红色的信纸，字迹和众人获得的第一张第四医院夜班规则差不多，都是打印字体。第四医院挂号处规则：一、本院不接受正常活人病患；二、本院只在夜晚营业。只有简单的两条规则，但第一条就是对众人的暴击，不接受活人病患。那这一整个住院区内，难道都是死人？众人背后的冷汗几乎是瞬间浸透了后背。林毅皱着眉头微微思考了片刻，便直接将这张规则收入背包之中。林毅，我们先继续前往护士站，回去再研究。众人再次蹑手蹑脚的出发，护士站距离挂号处很近，众人很快就来到护士站的门口。此时的护士站内没有丝毫的灯光，门扮演着漆黑如同黑洞的房间，散发着恐怖的气息。马华，灯都不开的吗？马华的头顶缓缓飘出了他的一句吐槽话语。鲁一志，那我们搜查的时候要打开灯吗？顾雪荣，当然了，要不然怎么看？说着，顾雪荣便想要啪的一巴掌朝着门旁的开关打去，却被眼疾手快的林毅果断阻止。林毅，尽量不要改变任何的事物，否则很有可能引起护士的怀疑。我们必须谨慎，我在外面守着，你们尽量快速摸黑寻找。顾雪荣悻悻地揉了揉自己的手掌，有些不好意思地吐了吐香舌。他平日的性格大大咧咧，让他骂人他擅长，但是让他注意到这些细节属实有些困难。于是众人迅速进入护士站内，借助着走廊微弱的光线，在护士站内进行寻找。这不进去不知道，护士站里面的空间倒是不小，硕个硕大的更衣柜竖立墙边，应该是每个值班护士用来更换工作服的地方。除此之外，就是三张零散在各处的桌子和几张单人床。众人优先寻找的位置，自然是那三张桌子。由于灯光昏暗，大家只能依靠身上装备闪烁的微弱光芒和触觉去摸索。可惜摸了半天，众人也没摸到任何的纸张。可就在这时候，走廊里突然响起突兀的高跟鞋声。林毅猛然一惊：“为什么？为什么这个高跟鞋声出现的这么突兀？这护士会顺意不成？”不过很显然，现在已经不是纠结这个的时候了。屋内的众人明显也听到了这个声音，茫然无措的呆立在了原地。这时候，小队语音之中响起了林毅压到最低的声音：“所有人，快找地方躲起来！我来想办法引开这个护士。等护士走掉之后，你们迅速离开。”大家也来不及多想，只能够就近躲了起来。有的正在桌子附近翻找，于是立马钻进了桌子底下；有的离柜子的近的，就迅速打开柜子，钻进柜子之中。比如带着汤圆的苏婉宁，立马抱起汤圆，捂住汤圆的嘴，立马钻进了柜子之中。还好这个柜子是空的，勉强可以承受住他们一人一狗。只有唐俊仁因为身形的原因，又躲不进柜子，又钻不到床下，急得在原地匆忙打转。这时候，一只手瞬间从背后拉住了唐俊仁，过来。与此同时，一个十分陌生的声音响起，唐俊仁只感觉自己压根就没听过这个声音。加上身处这种诡异环境和恐怖氛围之内，他下意识的想要摆脱身后这只手的控制。别别动，是我！那个陌生的声音再次响起，唐俊仁这才感觉这个声音似乎没有恶意，甚至显得十分焦急。唐俊仁回过头，全是杨开朗。唐俊仁迅速放弃抵抗，被杨开朗直接给拉到了门后面，躲了起来。原来这种陌生感是因为唐俊仁只听过杨开朗说过一次话，他甚至早就已经忘了杨开朗的声音是什么样的。这不尴尬了吗？不过此时不是考虑这些的时候，高跟鞋的声音已经越来越近了。林毅的脑子正在疯狂的运转，自己到底应该用什么理由来解释自己会出现在这里呢？猛然间，林毅恍然想起
。前世在击杀重症区患者之后，第一晚还出现了一个住院区的病患，这将是自己最好的理由。林毅盯着黑暗之中若隐若现的白色身影，深吸一口气之后，立马涌现满脸的笑容，惊喜道：“护士，可算找到你了！我刚刚在值班室，似乎听到了病患的嘶吼，可你并没有通知我们，我还以为是出了什么事情呢。”护士没有言语，只是仍然平静地朝着前方走去。很快，护士的身影靠近林毅，此时他的脸上已经丝毫没有了那副甜美的笑容。他正冰冷地盯着林毅，猩红的红唇微张，缓缓开口道：“嘶吼声，林医生，你是说一楼还是二楼？”林毅前世经历过，自然知道是一楼住院区出现了患者。可就在林毅即将脱口而出的时候，他心中突然咯噔一声：“不对，这个问题不该这么思考。现在护士询问一楼还是二楼，恐怕是在验证林毅话语的真伪。这个问题的重点不是哪个地方将会出现灾变患者，而是刚刚护士身处哪一层。自己的答案必须是护士不在的那一层，否则自己的谎言会瞬间暴露，触发了副本之中的必死剧情。”二分之一的概率，自己怎么选？电光火石之间，林毅选择给出一个模棱两可的答案。我在值班室内只能隐约听到一点声音，根本判断不出是一楼还是二楼。我不敢随意行动，便想到想去找护士你。可护士的目光仍然冰冷，甚至双手已经被到了身后，似乎已经在开始准备发动攻击了。可是，你为什么来到这里？为什么来到我的护士站？夜班医生就应该留在值班室之中。林毅猛地一咬牙，直接赌一把，开口道：“我还是初来乍到，对于咱们医院还是不太熟悉，所以走反了。还有，我想问问，咱们医院哪里规定夜班医生不能离开值班室了？”林毅的反问把护士都给噎住了，但护士狐疑的目光依旧，只是声音不容置疑的冷冷说道：“夜班医生不得前往护士站内，否则便是违反了医院的规则。”他不再理会林毅，而是径直朝着护士站内走去，似乎想要去检查一番护士站。此刻，林毅的心已经被提到了嗓子眼。如果让护士进入护士站，恐怕任由林毅巧舌如簧，他也无法再解释了。就在这时，团队频道里面，杨开朗赫然发出了一条消息：“杨开朗，病人的安危对于护士来说是最至关重要的，如果有病人发生异变，必须马上处理。”杨开朗此时发出来的内容，正是护士站内的规则。原来护士站的规则被贴在了门后，借助着装备上微弱的光芒，杨开朗和唐俊仁看清了贴在门上的规则。就在护士要进入护士站的千钧一发之际，迅速将规则告诉了林毅。林毅反应也是极快，几乎脱口而出：“护士，难道你不管一遍的病人了吗？”护士的脚步猛然顿住，他僵硬的扭过头颅，脸庞上满是憎恶。林毅则同样死死的盯着他，继续说道：“我听到了病人一遍的嘶吼，你不去处理吗？”果然，护士同样是不能违背规则的，至少这一条他不能违背。护士立刻转过了身。径直的朝着一楼住院区病房的方向而去，他必须去确认林毅所说是否属实。看到这一幕，林毅猛然松了一口气。看来护士站内针对护士的规则是真的。也正是这条规则打断了护士想要进入护士站检查的想法，救了林毅他们整个小队。可就在护士和林毅擦肩而过的时候，护士突然语气冰冷的说道：“还请林医生随我一起去解决那个灾变的病患吧。”这句话就好似那腊月寒冬的飘雪一般冰冷无比。林毅很清楚，如果自己口中的那个灾变的病患不存在，恐怕自己也会有危险。自己现在在护士眼中已经变得极为的可疑了。但不管怎么样，自己都得赌一把了。林毅跟着摇曳多姿的护士消失在了护士站前，而直到脚步声的远离，躲在护士站内的众人才敢从躲避的地方出来。顾雪荣，一神被带走了，怎么办？苏婉宁要相信林毅，以他的反应能力，他肯定可以脱困的。我们现在的首要目的是离开这里。顾雪荣，你的意思是见死不救？苏婉宁，现在追上去对林毅来说不是在救他，而是害他。我比你更担心林毅出事。黑暗之中，顾雪荣明显已经处于暴躁的边缘了。鲁一志，咦，等一下，先别吵。马华呢？众人这才猛然发现，马华消失不见了。苏婉宁，怎么回事？马华他人呢？有人看到他最后躲在了哪里吗？鲁一志，是我身旁的柜子。鲁一志当时清楚的记得，马华是躲进了自己旁边的那个柜子里了呀，怎么突然没了呢？他连忙上前一步，拉开了他隔壁那个仍然紧闭的柜子。顾雪荣也好奇的凑上前去，可柜子内的画面却让顾雪荣瞬间忘却了刚刚的争吵，差点控制不住自己尖叫出声。那里面居然是一大张蛇皮，而马华早已被吓晕在了柜子里面。唐俊仁懵逼片刻之后，顾不上害怕，一把将马华给拉了出来，然后迅速远离了这个柜子。在被唐俊仁把马华拉出来的同时，马华便被晃醒了。刚醒的时候，马华似乎还有些茫然，但当回忆涌入他的脑海之后，他双瞳微缩，刚想要惊呼出声，就被唐俊仁捂住了嘴巴。唐俊仁，别喊！马华这才冷静下来，反应过来这里是哪里，连忙点了点头，但瞳孔中的惊恐可是丝毫没有减退。马华，雾草呜呜，吓死我了！我一进去就看见了一个蛇皮，还是温热的。我当时猛掐自己的双腿，才让自己没有尖叫出来。马华，但是好像把我自己掐晕了。众人，不得不说，马哥还是挺厉害的嘛。苏婉宁只是匆匆瞥了一眼柜子之中的蛇皮，就连忙打字道：“苏婉宁，先不管他，我们快走。”我突然想到，林毅他可能会陷入危机，他需要我们的帮助。众人看到这条消息，也不敢再耽搁，将那柜子关上之后，就从护士站内悄悄离开了。还有些走不稳的马华，则是被唐俊仁扶着，一边朝着值班室走去。苏婉宁继续道：“苏婉宁，唐同学跟我走，其他人先回值班室。”杨开朗帮唐同学扶一下马哥。虽然唐俊仁不明白为什么，但是此时林毅不在，苏婉宁便是领头人了。毕竟除
悄悄握紧了手中的弓箭。现在这个护士会突然暴起攻击也是说不定的，灵异需要谨慎点。当护士走到岔路口的时候，他突然停住了脚步，诡异的扭过头看向身后的灵异。这个岔路口的左边是前往病房，右边则是楼梯和值班室的方向。刚刚我就在二楼，我并没有听见任何的嘶吼声，那想必是一楼了。现在我们就去住院区搜寻一番。听到这里，灵异心道：果然，还好自己没有给出确切的答案。否则，真就是中了护士的陷阱。护士这时候突然扭过头，继续说道：“林医生，你自己一个人恐怕不够吧？要不我们先去值班室，把其他医生也叫上一起吧。”黑暗之中，护士的瞳孔闪烁着幽幽的光芒。此时的值班室内可是没有人的，林毅自然是不能让护士前往值班室内。林毅强装镇定，脸上微微一笑，开口道：“无妨，如果是住院区的病患，我自己一个人就可以处理。”护士的表情突然变得有些惊喜，打量林毅的眼神似乎是在打量一个美味的食物。既然如此，我们走吧。护士迈开细长的小腿。护士裙随着他的步伐而摆动，恰似一条妖艳的美人蛇一般扭动着他的躯体。林毅总感觉他比刚刚要愉悦一些，不知为何。林毅沉默着，不远不近的跟在后面。一个个病房出现在前方，除了一号病房的门是虚掩着的以外，其他病房全部门窗紧闭，每一个病房都是寂静万分，根本没有林毅所说的嘶吼声。没办法，虽然林毅确定下一个灾变的病患会是住院区的病患，可是林毅早就已经忘记了具体的时间，所以此时的那个病患很有可能还没开始灾变呢。没有声响也很正常，现在该怎么办？护士面色冰冷的，认真的在前面搜寻着一个个病房。透过窗户上的细缝，林毅也能隐约看见昏暗的病房中央蒙着的白布，在白布外似乎还竖个吊瓶，一根根输液管伸向了白布之下。给死人挂吊瓶吗？林毅在心中嘀咕一声，但此时的护士却是停住了脚步，背对着林毅，声音冰寒的说道：“林医生，这似乎没有你所说的灾变病患啊，你是不是在骗我呀、啊？”林毅将弓箭握在手中，冷笑道：“我骗你做什么？或许是我刚刚听错了。”护士间笑声响起，身躯也开始诡异的扭动起来。听错了。看来你这个夜班医生不太听话，啊，那我需要教训教训你了。护士的声音越来越诡异，说到这句话的最后，居然已经变得沙哑无比，根本听不出当初那副甜美的声音了。护士身后的林毅甚至能够看到阵阵诡异的黑雾正在从护士的身上扩散出来。林毅脸色大变，糟了，他要栽变了，难道要在这里功亏一篑吗？不行，不管这护士有多强，林毅必须将他杀掉，此计不能死。林毅迅速搭箭拉弦，就在林毅要出手的瞬间，远处骤然传来一声凄厉的嘶吼。好，这声音让人听了都胆颤不已。浑身正在颤抖的护士猛地一愣，缠绕在身体周围的黑雾瞬间消失。他诧异的抬头看向声音的来源，灵异迅速将弓箭收入背包，焦急道：“我就说我没骗你吧，真的有嘶吼声传来，不过似乎是二楼。你当时怎么检查二楼的？这都没听见。”灵异迅速倒打一耙，护士没有反驳，因为此时的护士也茫然了。真有嘶吼声？这个灵医生居然没骗自己？可是刚刚自己明明就是没听见任何声音啊，这到底是怎么回事、啊？护士也来不及多想，只能抬腿就朝着二楼跑去。二楼的重症患者若是灾变，可比一楼住院区的患者要危险的多。林毅看着护士放弃了灾变，缓缓松了一口气。看来这次自己算是活下来了。然后林毅悄悄在自己的队伍频道之中打下了一句话：“林毅干得漂亮。”他朝着二楼过去了。没错，刚刚那声嘶吼声并不是病患的声音，而是唐俊仁的声音。对于唐俊仁无比熟悉的林毅，自然是听出来了。苏婉宁，我们已经到位。果然，当护士和林毅经过值班室的时候，此时的值班室的门已经被关上了。我把其他医生也叫上。重症区的病患比较难处理，说罢也不等护士同意或者拒绝，林毅直接敲响了值班室的门，门迅速被拉开，唐俊仁等人茫然的面孔出现。快，二楼有情况！其他人迅速装作刚刚知情的模样，冲出值班室，跟在了林毅的身后。林毅注意到，只有马华有些恍惚，躲在了队伍的最后方，根本不敢看到护士一眼。此时，他们所有人全部在值班室内现身，护士自己也听见了林毅口中说的嘶吼声，证明林毅并没有说谎。众人身上的疑点全部被洗清，护士的注意力也被转移，终于算是暂时度过了这一次的危机。当护士看到林毅将其他医生叫了出来的时候，明显有些失望，但并没有多说什么，继续迅速朝着二楼而去。当护士抵达楼梯和电梯前的时候，微微犹豫了片刻，果断选择了走楼梯，但不忘回头对林毅等人说道：“事态紧急，楼梯更快，我先上去看看情况，你们可以坐电梯。”林毅等人心中冷笑一声，自己不敢坐电梯，却又到我们去坐，真是奇心可助。不用了，我们跟你一起。护士张了张嘴，似乎想要说什么，但终究是没有说出口。就这样，所有人都通过楼梯来到了二楼重症区。奇怪的是。二楼同样是静悄悄的，没有丝毫声音。护士不敢掉以轻心，连忙去检查每个重症病房。在终于确认没有任何问题之后，护士明显有些疲惫。林毅故意在一旁询问道：“怎么了？有病患出现问题吗？”此时，护士对林毅等人的怀疑已经彻底消失了。护士又恢复了最初那副甜美的模样。不知道重症区的患者有些不好控制，偶尔有些嘶吼声应该也是正常，不必担心。麻烦各位老师了，各位老师可以先回值班室了，我继续巡视。林毅颔首，带着众人离开。这次护士没有再盯着林毅等人，护士似乎有更重要的事情要去做了。林毅等人的从二楼顺利的返回了一楼的值班室内，终于才算是松了一口气。这次出去冒险的经历的确是有些惊心动魄了，不过收获同样是巨大的。他们找到了两张新的规则，对于这栋神秘的医院，他们又多了几分了解，这绝对是一件好事。
，唐俊仁从背包之中拿出了那张从护士站内获得的规则。当时的唐俊仁和杨开朗二人并没有能将所有的规则全部看完，只是注意到了其中的第一条，就连忙告诉林毅了。此时大家全都凑到了这张规则前，阅读了起来。纸张和挂号处的一样，同样是红色的信纸，字体也是用统一的字体打印的。护士规则一：病人的安危对于护士来说是最至关重要的，如果有病人发生异变，必须马上处理。二：不要乘坐电梯。但可以诱导夜班医生乘坐电梯，你会获得好处。三，电梯可以通向地下一层。四，护士需要监督和帮助夜班医生工作。如果发现夜班医生没有认真工作，你可以教训他们，否则不可以暴露身份。五，医院内重症区的灾变怪物都很危险，必须确保夜班医生将其消灭。六，不要前往停尸间。护士的规则有很多条，众人看得十分认真。这六条规则对于众人的冲击力同样不小。首先，我们已经确认的电梯再次得到了印证，就是不知道护士能够获得的好处是什么。规则中还同时出现了地下一层和停尸间。那么，恐怕我们猜的没错，地下一层和停尸间并不是同一块区域。这个医院一共有四层，停尸间对于护士则是禁区。重症区的灾变怪物对于护士来说非常危险，所以当时的护士才那么害怕。可是为什么呢？重症区的灾变怪物莫非有克制护士的地方？这个教训我们是不是杀掉我们的意思呢？林毅认真分析着新获得的规则，苏婉宁也将刚刚众人在护士站内获得的蛇皮信息讲述了出来。一听蛇皮，林毅立刻就明白了过来。他前世见过在最后一天变身的护士，就是一条巨蟒。于是林毅顺势推理道。蛇皮，恐怕这护士的真身是一条巨蛇吧？刚刚要不是老唐的嘶吼声，他恐怕已经朝着动手了。说罢，林毅感激的看向唐俊仁。唐俊仁有些不好意思的挠了挠头，是苏姐让我喊的。林毅把目光又看向了苏婉宁。婉宁，苏婉宁俏脸微红的断了林毅的感谢。咱们都是队友，我们之间相互帮助，难道不是应该的吗？有什么可感谢我的？林毅轻笑，没有强求。苏婉宁说的也没错，如果是他，也会无条件的去救下苏婉宁或者其他队友。不过老唐的那声嘶吼，还真有点变异怪物的样子。我差点都没听出来。一说起这个，唐俊仁满脸苦笑，苏婉宁也捂着嘴，噗呲一声笑了出来。别提了，一个苏姐让我把系统里面的痛觉屏蔽关掉了，而且打开了痛觉加强，她只是轻轻打了我一拳，却好像是一辆卡车撞在我身上的痛楚。林毅一愣，旋即狂笑，合着那嘶吼声是唐俊仁真情实感的。苏婉宁还真是把系统的这些规则玩明白了。这要是林毅，恐怕也想不到这种方法。但也正是苏婉宁的天马行空，救了林毅一命。汤圆窜了出来，扑向了林毅的怀抱。林毅满脸微笑，揉了揉汤圆的小脑袋。汤圆这次也很听话。没有乱叫，否则我们还真要暴露了呢！汤圆顿时兴奋地摇起了尾巴。林毅抱着汤圆在椅子上坐下，继续开始研究面前的所有规则。不多时，刺耳的警报声再次响起，护士焦急播报道：“夜班医生，夜班医生！一楼住院区的六号房间出现了灾变病患，请快来处理。”这便是林毅印象中的那个灾变病患了。灾变的六号房病人，灾变程度：暴动，等级：精英级。数据几乎和一号房的病人没有什么区别。众人轻车熟路地处理掉了灾变的病患。当然，大家也没忘记在病房内寻找有用的规则或者线索。可惜，这次他们没能在六号房间内找到其他的住院区病房规则，哪怕是一个碎片都没有。众人只能是失落而归。刚回到值班室之后不久，众人的耳畔突然响起一声清脆的敲钟声，旋即眼前陷入一片黑暗。恭喜各位玩家，第一晚已结束，第二晚即将开始。系统冰冷的机械声音在众人耳畔回荡。当众人再次睁开眼睛的时候，便已经回到了最开始的挂号处。唯一的区别是，这次没有护士再来指引众人了，众人只能自己朝着值班室走去。一路上顺便尝试着寻找走廊内有没有被遗漏的规则，但并没有什么收获。甚至第二晚刚开始的值班室内也静悄悄的，没有警报，没有护士，什么都没有。有的只是压抑人心的寂静。大概半个小时之后，警报声终于响起，早就无聊透顶的顾雪荣一下子从床铺上翻身而起，来活了。这次发生灾变的是住院区五号病房的病人。听到警报声，众人迅速出击，朝着住院区而去。护士已经等候多时，笑容满面的将众人送入了五号病房内。但哪怕这护士的笑容再美妙，众人仍然是默不作声的和这个护士拉开距离。现在在众人心中，诡异无比的护士可比这些灾变的怪物可怕多了。砰！护士把病房门关上，林毅等人的目光也落在了病房之内的灾变病人上。咦，这怪物的数据？角落里面的苏婉宁眉头微皱，率先发现这个五号病房内的灾变怪物和之前的一六号病房有些不同。灾变的五号房病人，灾变程度轻微，等级精英级，血量攻击四百。被苏婉宁提醒了的林毅同样发现了这一点，他接着苏婉宁的话语继续说道：“没错，哎，他的数据明显要弱了很多。”最重要的是，它的灾变程度为何是轻微呢？一六号病人的灾变程度是暴动，那么影响灾变程度的原因又是什么呢？林毅接连提出了两个问题，并且默默记在了自己的心中。推理就是由一个又一个问题组成的，将这些问题的答案全部找出，这座医院的真相便会彻底浮现在林毅的眼前。这个较为弱小的灾变病患，自然是不会对林毅等人造成丝毫的阻碍，大家很轻松就能杀掉这只灾变病患。但在灾变病患只剩下几百血量的时候，林毅让唐俊仁上前和这个怪物纠缠一会，其他人开始在附近开始了搜查，目标便是新的规则。这时候，林毅注意到了一张纸，上面写着一个奇怪的句子：“本病人用药量500毫升每千克。”林毅恍然想起昨日自己在跟着护士一起巡视住院区病房时看见的那一幕。
，每一个病房内的患者浑身都被插满了注液器。若是寻常病人，注射药液这种事情倒是不算离谱。可是林毅等人明明已经知道了，这间医院直接收死人，死人注射药液还有什么用呢？莫非这些病房之内的病人就是在这些药液的作用下起死回生，变成了灾变怪物？林毅将这张纸收入背包，又开始满地寻找，终于找到了一瓶幸存的药液，但这药液只剩下瓶底那浅浅的一层了。但不管怎么，林毅还是先将这个瓶子收了起来，然后搭建拉弦，一剑秒了那本就残血的灾变病人。好了，我们走。苏婉宁按动了病房的开关，护士显然是在门外已经等候多时。在确认病房内的怪物已经死亡之后，护士展颜一笑：“辛苦各位老师。”林毅等人不置可否，径自返回了值班室内。他们不知道的是，护士在他们走后，简单的打扫了一番病房内的狼藉。这时候，护士看见了存放药液的玻璃瓶碎片，顿时一惊，居然忘记把这个收起来了。护士连忙将所有药液的碎片归拢在了一起，一瓶，两瓶。三瓶？咦，怎么少了一瓶？护士的双眸瞬间变得凝重起来。他直起身，看了一眼林毅等人离开的方向，一副若有所思的模样。片刻后，他张开嘴，一条狭长的蛇信子从他的嘴中钻了出来，在空中扭动起来。莫非他们发现了什么？看来我需要更加认真的监督他们了。若是被我抓住把柄，或许我就可以饱餐一顿了。夜班还在继续，值班室内，苏婉宁和林毅并没能有更进一步的推测了。林毅并不急，他在等。他记得第二天可是足足有三个重症区患者灾变的。但是前世林毅的队伍并不知道重症区的患者可以恢复清明进行沟通，所以错过了太多太多的情报。但这次他们或许能够借助重症区的患者再揭开一点第四医院的神秘面纱。终于，警报声再次响起，林毅握紧手中弓箭，兴奋起身。夜班医生，夜班医生，二楼重症区的一号病房出现了灾变病患，请快来处理。果然，终于是重症区的灾变病人了。大家的面色皆是一喜。不过比较麻烦的是，前往二楼就避免不了通过楼梯上楼，只能祈祷这次护士不会在楼梯口等待着他们吧。这次要是又被发现不坐电梯，我们怎么办？马华一边跑一边有些担忧的说道。林毅没有说话，在到达电梯的时候，林毅再次故技重施，将电梯的门打开，但是并不上电梯，只是将电梯按到了二楼。然后众人迅速爬楼梯，追上了电梯的速度。林毅冲在最前面，他先是仔细观察了一番，发现护士并没有守在电梯口这边，顿时松了一口气。叮，电梯到达了二楼。趁着电梯开门吱啊声的掩护，众人从楼梯狂奔而上，营造出一种从电梯冲出来的错觉。站在二楼重症区一号房外的护士听到电梯声，便扭头朝着电梯的方向看去。正好看见林毅等人出现在走廊里，自然是以为他们刚从电梯之中走出来，嘴角勾起一抹弧度。各位老师，你们来的真及时，快！这个病人十分危险，请尽快处理。当林毅等人看过来的时候，护士嘴角的弧度立马消失，瞬间换上了一副焦急的模样，开口道：“林毅点了点头，带着众人进入了病房。这次，甚至是最后进入病房的马华主动把病房的门关上的，原因无他，马华根本不敢把自己的后背留给这个诡异万分的护士。当众人看清这个病房内的灾变病人时，登时就愣住了。”只见那个病人和当初三号病房的病人差不多，浑身漆黑，双眸猩红，但是他并没有在头上长角，而是从嘴巴之中穿出了两根锐利的獠牙。那獠牙硕大无比，甚至已经把这个灾变病人的嘴巴刺穿了，血淋淋的大洞正在滴落着猩红的鲜血，看起来万分瘆人。而这个病人的武器就有意思了，居然是一把弓箭。没错，这次的病人是灾变的黑暗猎人，灾变的重症一号病人，灾变程度：暴动，等级：精英级，血量：攻击450技能：狂暴黑印，被动。重症一号病人的弓箭百分之一百附带黑印效果，对敌方造成每一秒四十点血量，持续五 S。本黑印最多可以重叠五次。死！众人皆是倒吸一口凉气，这被动技能也太变态了吧？岂不是只要被攻击五次就能持续掉血一千点血？有人可能觉得这一千点血并不多，毕竟这 BOSS 的攻击力都有四百五十了，五次攻击的伤害都有两千二百五十点伤害了，这一千点伤害相比于两千二百五十点伤害，似乎已经显得不那么重要了，甚至不到一半。其实并非是这么计算的。队伍之中，主坦放逐骑士的盾牌可是有减伤效果和防御力的。BOSS 造成的伤害会先计算减伤效果，再减去防御力数值，最终才是真实造成的伤害。比如这个 BOSS 的450点攻击力，各种减伤下来，五次伤害也不过是 1,200 左右。加上荣光牧师的回血，放逐骑士一般来说不会有什么太大的危险。可是这一千点伤害不受任何防御力的影响，它是百分百按照数值扣除的真实伤害。一千和 1,200 对比，你就会发现 BOSS 的输出几乎翻了一倍。这就是灵异的黑暗猎人为什么要加点体质和幸运来提高被动伤害的原因之一了。在后期，大家装备越来越好，防御力越来越高的时候，黑鹰的伤害才会显露他的獠牙。老唐，老样子，保护苏婉宁，这个黑暗猎人就交给我吧。其他人辅助攻击即可，吸引这只 BOSS 仇恨的任务交给我。林毅轻笑着开口道：“他的无敌闪避技巧，天克这种远程的职业。”于是接下来，马华开启了他第三次副本之中最悠闲的一次战斗。他甚至连一个治疗技能都没用，他只需要给一神添加祝福效果就足够了。马华看着林毅优雅的躲避姿势，不禁感慨道。我看这副本就没有一神不能单杀的 BOSS， 只不过是时间长短的区别罢了。顾雪荣连忙点头同意，简直是太帅了。鲁一志一边躲闪着顾雪荣因为跑神而放偏的技能，一边吐槽道：“大姐，你专心一点，我没有一神那么神奇的躲闪能力，可别最后让自己人给打死了。”原本还满脸笑容的顾雪荣顿时炸毛：“大姐，你说谁大姐？”
，没有任何一个女人愿意被同龄人，甚至是比她小的人叫大姐，更别说鲁大师这一副沧桑模样的大叔了。不出意外，鲁一志的这句精准踩雷的吐槽，瞬间被顾雪荣加以反击。马华也不敢开口相劝，只能默默给鲁一志刷了一个治疗术，表达了自己的立场。正在和灾变病人拉扯的林毅，自然是听到了顾雪荣的话语。林毅微微皱起了眉头，这顾雪荣的性格真是一个大问题。顾雪荣，你再胡闹就出去！这话要是别人说，恐怕顾雪荣还真就硬刚起来了。可是这话是一神说的。顾雪荣瞬间就像是霜打的茄子一样泄了气，他小心翼翼的抬眼看了一眼林毅的表情，发现他的表情有些严肃，立马小脸一苦，弱弱道：“不好意思。”林毅没有去看顾雪荣，只是有些严肃认真的说道：“你不应该对我说不好意思，你应该对鲁大师说不好意思。大家都是你的队友，可你却总是对队友们恶语相向。大家在全民转职时代求生已经相当不容易了，凭什么还要让着你呢？我也不是找不到其他的炫灵法师队友，所以我希望你可以改一改你的脾气。”在训斥顾雪荣的同时，林毅仍然在优雅的躲闪灾变病人的攻击。只是马华已经呆滞到忘记给林毅施加祝福了，在场的其他人也都一言不发，气氛顿时有些窒息。被训斥的主人公顾雪荣眼泪更是已经在眼眶打转了，还是林毅打破了沉寂的气氛：“老马，祝福！”马华这才反应过来，连忙给林毅续上了荣耀洗礼的祝福效果。鲁大师也反应过来，一边朝着 BOSS 输出，一边连忙打圆场道：“的确是我先出言不逊的，我不该叫顾雪荣大姐。虽然是我脱口而出的习惯，但的确不尊重人。”顾雪荣却是擦了一把眼泪，恭敬的朝着鲁大师鞠了个躬，道歉道：“是我不对。”是我太过跋扈了，一神说的对，我们是伙伴，我不该有这种高高在上的感觉，是我错了。这下子倒是把鲁大师搞得有些尴尬了，连忙摆了摆手说道：“没事，真没事，我也有错，我也向你道歉。”说完之后，想了想，居然直接把自己的匕首也收到背后，同样朝着顾雪荣鞠躬。顾雪荣保持了一会鞠躬的动作，直起腰的时候，才看到了鲁一志这副搞笑的模样，直接破涕而笑。但这次他并没有说出什么嘲讽的话语。一旁偷偷注视了许久的杨开朗发现顾雪荣似乎没事，这才悄悄松了一口气。林毅则是仍然认真的朝着面前的灾变黑暗猎人发动着攻击，角落里的苏婉宁注视着林毅平静的侧脸，似乎明白了林毅的用心良苦。林毅此时的严厉是为了队伍内未来不会出现更大的矛盾。现在大家刚刚组队不久，相互之间还处于蜜月期，包容度会比较高。此时顾雪荣偶尔的骄纵蛮横，或许不会被人在意，可蜜月期终将会有结束的那一天，大家相互之间的包容度会下降。如果那时候顾雪荣还保持着这种性格，可能会引发队伍内的更大矛盾，整个团队分道扬镳也不一定呢。林毅显然不想看到这一幕的发生，所以现在的林毅必须扼杀把这种可能在摇篮之中。苏婉宁恍然大悟，怪不得当初林毅邀请顾雪荣进入队伍的时候会那么犹豫，难道当时他就意料到这些了吗？苏婉宁叹息一声，看来林毅承受的实在还是太多了。他打开系统，看向了自己的数据面板。虽然现在他同样也是二十级，可是他的血量始终被锁定在了十点数值，根本没有办法增加，就算是穿上装备也没有丝毫的作用。这样的他如何才能帮助林毅呢？既然自己在武力上帮不上什么忙。那么这种队友之间的关系调和，自己是否能够帮上忙呢？苏婉宁思索之间，林毅等人已经将面前这个灾变黑暗猎人的血量耗到只剩下一丝血了。果不其然，和当初他们击杀的灾变喋血战士一模一样，这个黑暗猎人身上的诡异变化也在逐渐消失。恢复正常之后的黑暗猎人，在片刻的茫然之后，同样从口袋之中取出了一张血色纸条，递给了林毅等人。你是不是很痛苦？林毅接过纸条，蹲在地上，靠近那名黑暗猎人，轻声问道。黑暗猎人已经没力气说话了，他只是颤巍巍的颔首，肯定了林毅的话语。从他的眼神之中，林毅已经可以清晰的看出求死之志了。在生命的最后一刻，他用尽浑身力气捡起了他掉落在一旁的弓箭，握在手中，然后安然的躺在地上，想要用最体面的模样离开这个让他痛苦万分的时间。林毅沉默的看着他，举起了手中的弓箭，一箭射出，击杀掉这名黑暗猎人之后，林毅没有立刻去看血色纸条，而是将纸条收进背包之中，先带着众人返回了值班室。当他们打开房门的时候，护士早就已经等候在了门口，审视着病房内的一切。林毅随口和护士打了个招呼之后，就沉着脸离开了。这两次击杀掉恢复正常的喋血战士和黑暗猎人，让林毅有些低落。林毅能看出来，他们其实想活，但是被痛苦折磨的，他们不能活，都是这间神秘医院造下的罪孽。众人沉默着，返回了值班室内。林毅第一时间就拿出了灾变黑暗猎人给的血色纸条，依旧是沾满血液的手写字迹。血色纸条二，一，寻找小孩，寻找小孩，寻找小孩。只有他知道如何阻止这里的罪恶。纸条上的讯息很简单，只有一条，而且重复了三次。看来这个小孩身上真的有大秘密。血色纸条再次时锤了林毅他们的猜测，马华抱着肩膀，有些纳闷地说：“可是我们昨天压根就没听见什么小孩的声音啊，这小孩真的存在吗？”林毅收起这第三张纸条，看向值班室窗外的幽暗，缓缓道：“或许今天我们就能听到了。”一个小时之后，在处理完刚刚那个重症区病人之后，警报器再没有响过，也并没有任何奇怪的声音传来，众人都有些无所事事。苏婉宁悄悄找上了有些失落的顾雪荣，两个人私聊了许久，也不知道说了些什么，只是能看得出顾雪荣的心情的确是好了不少。唐俊仁靠在门边。眼睛睁得溜圆，时刻保持着警戒。鲁一志和马华
。他一边抬头看向墙上的时钟，一边默默计算着时间。在他的记忆之中，小孩声音的第一次出现，应该要来了。果然，又过了几分钟之后，一个尖细的哭声传来。一直没睡着的唐俊仁立马激动地举起了盾牌：“一哥，这是什么声音？怎么听起来像是一个女人的声音呢？”马华和鲁一志同样从迷糊之中醒来，匆忙抓起自己的装备，想要知道发生了什么。林毅摇了摇头。这应该是孩童的声音，只不过孩子未经过变声的声带，不管是男孩还是女孩，听起来都有些像是女生。我们走。林毅率先朝着门外走出去，众人随之跟上。可是当众人走出值班室，刚要朝着孩童声音传来的方向找去的时候，一个阴恻恻的声音突然在众人身旁响起。那声音不大，但却是犹如一道惊雷一般，炸响在了所有人的脑海之中。几位老师，这是要去哪呀？居然是护士的声音。原本听到孩童声音之后还有些激动的唐俊仁和马华，几乎是瞬间被冷汗浸湿了后背。护士怎么会在这里？他们为什么又没有听见高跟鞋声？一个人听不见也就算了，怎么可能所有人都听不见？几位老师莫非是忘记了规则之中提起过，本院不接纳任何孩童患者。如果你们听见小孩的声音，假装没有听见即可。此时的众人是背对着护士的，他们并看不到护士的模样，也不知道护士距离他们的距离。但林毅能够感受到护士在说这句话的时候，似乎正在由远及近的朝他们靠近。而这个过程之中，没有脚步声，有的只是一点点微弱的粘液划过地板的声音。不仅如此，林毅还感受到了阵阵的阴寒正在朝着众人涌来，这让林毅猛然反应过来一件事。他用生平最快的速度打开系统，在队伍频道里面打字道：“林毅，不要回头，队伍频道是不会在头顶冒气泡的。”其他人看到这条消息之后，皆是不敢轻举妄动，全都僵硬的站在原地。苏婉宁更是下意识的握住了林毅的手掌，这样能够让他更有安全感一点。当然了，此刻的林毅已经没有心情去感受这份触动心灵的滑腻了，他此刻正在疯狂思考。林毅之所以这么提醒众人的原因很简单，林毅已经产生了十分恐怖的猜测：护士之所以走路没有高跟鞋声，恐怕是因为此刻的护士并非是人类形态，她现在是一条蛇。如果现在转过身，护士暴露了身份，恐怕大家都得死。可是为什么？为什么护士会突然变成一条蛇？猛然，林毅想起了护士规则之中的一条：护士需要监督和帮助夜班医生工作。如果发现夜班医生没有认真工作，你可以教训他们，否则不可以暴露身份。原来如此，他判定了大家没有遵守规则，也就是没有认真工作，所以要教训，也就是杀掉大家。和上次他发现林毅说谎之后想要变身的情况差不多。也就是说，如果林毅能够洗清众人违反规则的嫌疑，他就不能杀掉大家。可是要如何做？林毅根本没有丝毫的把握。自己的话语真的能够让护士信任吗？叮，检测到宿主有需求，外挂推荐给宿主一个技巧：影帝的演技精通，惊叹值500点。林毅，误草什么情况？还有这种技巧？但此时林毅也来不及犹豫了，果断选择了用500惊叹值兑换。兑换成功，几乎是瞬间，林毅的脑海里顿时涌入无数表演形式，几乎涵盖了各种情绪和应用场景。林毅几乎是立刻进入了状态，整个人摇身一变，开口道：“什么孩童？刚刚不是护士你发出的尖叫吗？”林毅这诧异的语气，让护士伸出来的蛇性子微微一顿，惊讶、无辜，甚至还有一丝被误会的委屈。林毅这简单的一句话，瞬间给护士传递了如此之多的讯息，让护士都不由得愣住了。此时的这细长的蛇性子，距离林毅只有两厘米的距离，甚至巨蛇口腔之中的恶臭都已经扩散在了空气中。但护士并没有继续往前了，而林毅的表演才刚刚开始，他继续委屈巴巴的说道：“我们还以为是护士，你出了什么意外呢？所以才连忙冲出来想要去帮助你，你怎么还能如此诬陷我们呢？谁能知道这孩童的声音和护士你的声音这么像？”护士，你真是太伤我的心了！短短两句话，林毅的情感大爆发，从最开始被误会的惊诧，转变到现在的有一丝丝委屈，甚至是愤怒，过度丝滑万分。说到最后，甚至都给人一种马上就要哭出来的感觉。不仅仅是护士梦了，就连一旁的苏婉宁等人都梦了。一神还有这一手，要不是大家刚刚一直和林毅待在一起，恐怕真就被林毅给骗了。但其他人只能听见林毅的声音，护士还能够看见林毅的表情。尽管护士感觉有万分的不对劲，可是此时林毅的表现根本让他看不出任何的端倪。如果真是如同林毅等人所说，他们似乎并不算是违反了规则，那么护士便也就不能够杀掉他们了。犹豫之下，护士转换回了那副人形的模样。既然如此，那就算了。几位老师，快跟我来吧！我这次来是因为重症区有一个病患快要灾变了。高跟鞋的声音也随着响起。听到高跟鞋声，林毅终于猛然松了一口气。护士变回人形了，他们安全了，简直是太险了。林毅也从刚刚的影帝状态之中退了出来。好了，可以转身了，我们走吧。当众人转过身后，看向林毅的眼神都有些怪异。林毅显然十分不自在。你们这么看着我干嘛？苏婉宁笑而不语，马华同样是一直捂嘴笑，但就是不说话。顾雪荣则是满脸的崇拜，一神还有这种技能，大家的目光简直是看得林毅感觉自己浑身好像有蚂蚁在爬。林毅只能不再理会他们，自顾自的低声嘀咕道：“我这还不是为了救你们，不识好人心。”就在这时，那名孩童的声音再次响起，回荡在幽暗的环境之中。听到这声音，前面的护士突然停顿住脚步，回头看向林毅等人。林毅悚然一惊，莫非又暴露了？其他人也下意识停顿住了脚步，但护士却是甜美一笑，朝着众人说道。我突然想起，我还有点别的事情需要处理，几位老师先去二楼重症区等我。说罢，护士踩着高跟鞋匆匆离开。林毅发现，他离去的方向似乎是孩童声音传来的方向，看来今日是没有办法去寻找孩童了。不过林毅清楚的
众人通过楼梯前往二楼，本想趁着护士不在的时候好好搜寻一番二楼，可没想到护士很快就匆匆赶回来了。众人也只能作罢。不过至少在搜查过的走廊里，众人没找到任何规则。各位老师，这次出现状况的是二号病房的病人，还请几位老师出手将其斩杀。说罢，护士再次把二号病房的钥匙递给了林毅。林毅接过钥匙，打开病房门，带着众人进入了病房之中。这次同样是六大职业之一，荣光牧师。六大职业之中最不具备攻击性的职业，可是。这个荣光牧师的形象确实让众人当时就愣住了。只见这荣光牧师居然浑身都是隆起的肌肉，他胸前那结实的胸大肌甚至都要将他身上的衣袍撑碎。除了见过一次这个荣光牧师的灵异，其他人几乎是不敢相信自己的眼睛。这个视觉冲击力简直是太震撼了。马华张了张嘴，声音略微沙哑的说道：“我本来还想着呢，若是遇到一个灾变的荣光牧师，咱们就捡便宜了。没想到这个副本居然是一点机会都不给啊！”此时，这位壮硕肌肉男的竖直面板也显示在了众人的眼前。灾变的重症二号病人，灾变程度暴动，等级。精英级，血量，攻击400法术强度600技能黄暴治疗术，可以对自身、友方或敌方使用。当朝着自身或友方使用时，恢复目标 250% 法术强度的血量；当朝着敌方使用的时候，造成 150% 法术强度的伤害。唐巨人满脸错愕，他居然还可以给自己回血，这也太无赖了吧！似乎是听懂了唐巨人的话语，面前那浑身漆黑的壮硕肌肉男愤怒闷哼一声，拎起自己的法杖，居然就朝着林毅等人冲了过来。他的双瞳漆黑，但似乎有着熊熊的怒火燃烧。顾雪荣一边下意识释放寒冬降临给肌肉男牧师减速，然后惊诧道：“他居然还是个近战牧师。”顾雪荣说的没错，这个牧师的攻击手段居然是拿着法杖来抡击，每一次的攻击都可以称得上是威力十足。不过因为攻击大多都是单体输出，这次抗怪就不需要灵异出马了。唐巨人已经顶了上去，其他人则是配合默契的输出。这肌肉男牧师唯一比较难搞的地方就是他打着打着就会给自己回血，他从来不用这个技能来造成伤害，他酷酷就是回血的血量硬是打出来的感觉。灵异等人好一顿打才将其血量压下来。触发了退出灾变的条件，肌肉男牧师的灾变退去，他原本猩红的瞳孔也逐渐转变为茫然。当他看到林毅等人站在他面前的时候，似乎就明白了一切。他低头看了看自己布满黑色血丝的手臂，勉强笑了笑，看向林毅等人问道：“你们就是新的夜班医生吧？”看到你们，我就想起了当初的我们。我们来到这个医院之中，满心欢喜的想要闯出一片天地，铲除这里的罪恶。众人一愣，没想到这个肌肉男牧师的线索不再是前两人那种血色纸条，而是一段独白。这种独白之中，绝对蕴含着极为重要的信息。众人屏气凝神地倾听着，肌肉男牧师声音并不大，所以并不用担心会被外面的护士听到。他的语气之中充满着讥讽和嘲弄。可是我们还是太天真了，我们低估了这座医院背后的势力和实力。我们不仅仅没能铲除这个医院，反而成为了他们的实验品，变成这副人不人鬼不鬼的模样。肌肉男牧师的眼中闪过一丝畏惧。这时候，灵异适时问道：“实验品，这个医院到底是干什么的？”此时的肌肉男牧师的脸色已经明显比刚刚还要苍白了许多，似乎还在犹豫和纠结，但最终他还是开口了：“他们研究的目标就是灾变。”可控化，这五个字直接让众人震惊在了原地。灾变可控化，肌肉男牧师还在继续。你们应该也看到了，在灾变之后，我们变得六亲不认，只剩下杀戮的欲望。只有濒死之时，才能让我们恢复一丝清明。这种灾变，就连他们也会感受到畏惧。所以，他们想要研究出能够控制灾变的方法。肌肉男牧师的声音已经开始颤抖了。他的时间不多了，有没有一个黑暗猎人让你们去找那个小孩？走，我们走的老路，听我的，放弃吧，我们斗不过他的。你们还是……肌肉男牧师的声音越来越微弱。就在他这最后一句话还没说完的时候，突然传来了门锁转动的声音，是护士要进来了。不能够让护士看到此时这个牧师神志清醒的模样，这样的话，他们就是当着护士的面违反规则了。事情发生的太突然，在众人都还没有反应过来的时候，灵异已经以最快的速度射出一箭，直接了却了肌肉男牧师的生命。没办法，他必须这么做。几乎就是下一秒，护士的声音阴恻恻的响起：“几位老师，难道还没结束吗？”护士狐疑的目光以此打量过病房内的几人，灵异几乎没有任何犹豫，影帝技巧瞬间启动。他擦了擦额头并不存在的汗珠，咧嘴一笑：“护士，你是不知道啊，这家伙的技能可以回血，特别难杀，所以耗费的时间久了一点。”林毅说这话的时候，甚至不时还要停下了缓口气，一副疲惫不堪的模样。其他人见状也连忙跟着模仿。护士这才眉开眼笑，放下了心中的疑窦：“几位老师辛苦了。”但是很不幸，又有一个重症区的病人灾变了，还需要几位迅速处理一下。林毅沉默着微微颔首，带着众人走出了这个二号病房。护士还在满脸笑容的介绍着：“这次灾变的是重症区五号病房的病人。”不知道现在到底是怎么回事？现在重症区灾变的病人居然这么多，还真是辛苦了几位老师。林毅慵懒一笑，有些懒得理会这个护士。反正只要他没有怀疑众人，自己没必要太过热情。林毅等人在护士的带领下来到一旁的五号病房，这已经是第四个灾变的重症区病人了。前三个分别是三号、一号、二号病房的病人。林毅再次接过护士手中的钥匙，打开了面前五号病房的房门。可是很奇怪，众人居然没有看到任何人。马华反应很快，他直接朝着房间的中央插下了一个初级傀儡。汤圆的能力也不是百兽，他的预警甚至比马华还要快。汪汪汪！当初级傀儡落地的时候，一个拿着匕首的身影赫然出现在了众人的面前。没错，五号房的灾变职业是暗影刺客。对于马华的反应，林毅十分满意。
，能够在没有看到敌人身影的第一时间想到使用初级傀儡，马华的确是有所成长。未来的最强的荣光牧师果然非同一般。这个灾变的暗影刺客实力和其他灾变职业差不多，而且有了汤圆和初级傀儡，他几乎是无所遁形，很快就被灵异等人打到了灾变临界点。仍然是片刻的茫然之后，这个暗影刺客猛然冲向了灵异。这猝不及防的一幕让众人根本没有反应过来，还以为这个暗影刺客要攻击灵异呢，下意识就要反击。林毅却是立刻阻止了要出手攻击的众人。等一下，扑通！下一刻，这个暗影刺客居然跪在了林毅的面前。你们就是新的夜班医生吧？我求求你们，能不能救救他们，救救我的队友？看着这暗影刺客痛哭流涕的模样，众人直接懵了。这是闹哪一出？当时林毅之所以能够判断出暗影刺客没有敌意，是因为他的匕首在灾变退去的时候已经掉落了。但林毅同样没想到，暗影刺客的情绪居然崩溃成这样。林毅连忙扶起暗影刺客，低声说道：“你先别急，我们慢慢说，你也小点声。”一旁的唐军人和马华心领神会，连忙开始鬼哭狼嚎的大叫，以此来掩盖暗影刺客的声音。此时，暗影刺客的身体已经无法支撑他站起来了，他只能坐在地上，抽泣着说道：“我是第几个在变的？”林毅迅速回答：“第四个，在你前面有喋血战士、黑暗猎人和荣光牧师。”听到牧师的名字时，暗影刺客明显一慌，他连忙抓住林毅的胳膊：“牧师，牧师，他有没有让你们放弃？我求求你们不要放弃！我知道一个能够救下他们的方法。”林毅一惊：“救下重症区的患者？我们没想要放弃，从来到这里开始。”我们就必定和这个医院对抗到底，你放心。暗影刺客一喜，连忙将自己所知道的全部说出来。这个秘密只有我知道，是我无意之间得知的。我还没来得及他们，我们就遇难了。你们应该也见过一楼住院区的那些患者吧？其实那些患者都是死人。这个讯息林毅等人倒是知晓的。他们已经研究出了一个药剂，这个药剂的作用就是让灾变可控化。但是他们并不能确定具体的用药数值。这个药剂哪怕偏差一点点，也会让灾变失控。而他们的实验已经进行到了最后一个区间，也就是说，这六个病患之中，绝对有一个病患的药业配比是正确的。只要你们能够偷到这个药剂，推算出正确的药剂配比，然后把它注射给我的队友，我的队友就能控制住灾变，成为你们绝对的助力，他们也能继续活下去。林毅当时就愣住了，原来是这样。他立马掏出自己当时在住院区获得的药剂瓶，你说的是这个吗？暗影刺客的眼睛瞬间亮起了希望的光芒，他用尽最后一丝力量抓住了林毅的手臂，呢喃道：“没错，没错，就是他。如果我没记错的话，一号房的注射药剂量应该是100毫升每千克，他们应该有救了。”暗影刺客的声音越来越微弱，当最后一个字说出口。他头颅一歪，嘴角蕴含着一丝笑意，就这么离去了。似乎在离开的最后一秒，他看见了自己队友获救的画面。林毅将暗影刺客的尸体摆正，合上了他的眼睛，又把药剂收入背包，转身带着众人离开了病房。打开病房门之后，护士自然又是一番恭维。林毅敷衍几句，带着大家返回了值班室内。这次他们的收获简直太大了，但摆在他们面前的任务也越发的艰巨了。第一，他们要找到小孩，因为小孩手中恐怕掌握着通关的真正方法。第二，得知正确的药剂配比，救下重症区的两位病人。第二个任务或许不会影响通关，但绝对会提升巨额的支线完成度。毕竟林毅可不只是想要通关而已，他必须获得这次的全服副本排名第一，才能获得最后一块转职锁。所以只要在没有致命危机的情况下，林毅绝对会尝试完成这个任务。在连续击杀了两个重症区病患之后，这次副本的第二日也很快宣告结束。恭喜各位玩家，第二晚已结束，第三晚即将开始。在前世，第三晚全天只有一个住院区的病患，除此之外，全程都是寂静无声，所有人都只能百无聊赖的待在值班室内。当时的林毅还不明白为什么这个副本要如此设计。现在他才终于明白，原来这是给他们留出来的时间啊！直到快结束时，护士会带领众人乘坐电梯前往他们所谓的地下一层，也就是最终 BOSS 所在的地方，触发最后的 BOSS 战。可是现在灵异通过各种规则和信息，已经得知这绝对是一种错误的通关方式。所以这次的第三晚，他必须在护士带领他们前往地下一层之前，找到正确的通关方式。当灵异众人再次在挂号处睁开眼睛，大家便迅速的返回到了值班室内。灵异和苏婉宁开始对所有的规则进行最后的梳理和推测。终于，警报声响起，最后一个灾变的病人出现了。夜班医生，夜班医生，住院区二号房有一位病人突然发病了，请快来处理。众人立刻前往。一进病房，众人便立刻朝着这二号房病人的灾变程度看去。灾变程度暴动，几乎是瞬间，林毅就有了他的猜测。他让唐军人先拉扯着这个暴动的二号房病人，然后仔细在病房内进行着寻找。可是不知道为何，这次他居然没能找到任何一个瓶子。林毅微微皱起了眉头，这是怎么回事、啊？不过顾雪荣还是在角落发现了一张纸条，纸条上写着熟悉的格式和不同的内容。本病人用药量200毫升每千克。原来二号房病人的用药量是200毫升每千克，林毅没有多说，而是把这张字条先收进背包之中，然后便带着众人返回了值班室内。只有值班室内是相对来说比较安全的地方，在其他地方进行推理都是有可能被护士偷听到并且怀疑的。值班室内，林毅把所有规则和纸条摊放在了桌面上，林毅的手指率先放在了两张药业配比的纸条上，沉声分析道：“结合我们之前在五号病房发现的500毫升每千克纸条，还有那位暗影刺客所说一号房的用药量是100毫升每千克，那么通过一个简单的等差数列计算就能够得知三。”四病房分别是三百和四百毫升每千克。一旁的苏婉宁接着林毅的思路推理道：“所以正确的配比就是这两个数值的其中一个。”林毅弯眉浅笑，赞同地点了点头：“没错
但范围还能继续缩小。一号病房、二号病房、六号病房的灾变程度全都是暴动，说明他们的配比不仅仅是错误的，还距离正确的配比有一定距离。而五号病房的灾变程度是轻微，我觉得四号房是正确配比的概率更大一些。众人懵懵懂懂的点了点头，但脸上都洋溢起兴奋之色。唐俊仁则是皱了皱眉，不解的挠了挠头，然后开口说道：“可是现在的问题是，就算我们知道了正确的药业配比，我们也没有足够的药业啊。”四号房的药业配比是四百毫升每千克，就算一个人只有一百斤，也就是五十千克，那也需要 ml 呢，更何况是两个人。我们拥有的那一瓶，恐怕连二百毫升都没有吧？唐俊仁的话语犹如一盆凉水浇在了众人的心头。是啊，光知道配比有什么用？苏婉宁双眸之中流露出丝丝担忧的目光，看向身旁的林毅：“你有什么办法吗？”林毅从容一笑，他自然是想过这个问题的。既然出现了这个支线，就不可能出现绝人之路。想要完成这种隐藏的支线任务，必然是要不走寻常路。所以我猜测，三号和四号病房内或许有未使用完的药业。林毅心中其实还有个原因没说出来。作为重生者，林毅已经提前知道三四号病房是从头到尾都没有发生过灾变的。那么副本之中存在三四号副本的目的是什么呢？总不能是用来凑数的吧？从第二个灾变副本之中就能看得出，如果想要百分之一百完成度，副本内的每一个细节都是不能放过的。所以林毅才做出这个大胆的猜测。果然，众人一听都瞪大了眼睛。一神，你的意思是说进入病房？可是我们要怎么进去？林毅目光坚定，硬闯进去。昏暗的走廊内。一道洁白的光线悄然洒落下来，林毅小心翼翼地拉开值班室的门，四处打量了一番附近，确定护士现在不在附近，这才把值班室的门完全打开，一个人机身而出。林毅并没有选择所有人一起离开值班室，那样的话人数太多，反而不方便。只有林毅自己的话，万一真的迎面遇到护士，或许还能用上次的方法逃过一劫。而林毅率先离开值班室的任务只有一个，那就是确认护士的位置。林毅努力不让自己发出任何的脚步声，缓缓朝着一楼住院区腾挪而去。一楼住院区静悄悄的，没有丝毫高跟鞋的声音传来。不过林毅也算是有经验了，他知道高跟鞋的声音只能判断人形态的护士位置，所以他还是认真搜寻了一圈，最终确认了住院区目前是安全的。林毅并没有立刻把其他人叫出来，他转身又去了二楼，他必须要确认护士的确切位置。这次他终于远远看到了护士的身影，此时的护士正站在仅剩的两个重症区病房门口，一动不动地看守着。林毅，好了，护士在二楼，大家可以出来了。鲁大师是我们之中移动速度最快的，所以鲁大师守在楼梯的拐角，若是看见护士朝着楼梯走来的声音，就迅速通报。林毅。其他人迅速前往住院区病房，我们速战速决。早就准备多时的众人立刻按照林毅的安排行动。林毅在等到鲁大师到位之后，也从二楼撤离了下来。而就在众人正准备前往住院区病房的时候，一个诡异的声音却赫然在走廊里面响起：“呜呜，我要皮球。”林毅一愣，他下意识还以为是护士来了，但旋即林毅反应过来，这是孩童的声音。林毅是那个小孩出现了。鲁大师继续盯着护士的位置，其他人先去找小孩。鲁一志收到，现在护士还在那里站着，一动不动的，你们放心去。很快，林毅和大家汇合。一同朝着孩童的声音寻找而去，皮球，皮球，孩童空悠的声音不断在走廊里回荡。终于，就在病房前的拐角，林毅他们遇到了那个孩童。孩童个子很矮，看起来不过是三四岁的模样，一步一顿的朝前走着。当林毅等人出现的同时，孩童几乎是瞬间转过了脑袋，空洞漆黑的眸子看向了众人，同时停下了脚步。借助着微弱的灯光，众人这才看清孩童的模样。这孩童皮肤充斥诡异的苍，四肢甚至还有些泛青，衣衫褴褛，而且赤着双足。他张了张嘴，露出新生的乳牙。我要皮球，我的皮球丢了。你们能帮我找皮球吗？众人对视一眼，皆是有些不明白他说的皮球是什么东西。而且不得不说，这个孩童的模样和行为简直是充满了诡异。若不是那个灾变的黑暗猎人让他们来寻找住院区的小孩，恐怕众人光是看这个小孩一眼就会被吓跑了。此时，他们只能硬着头皮站在这里，谨慎地盯着孩童的动作。林毅这时候影帝技巧开启运转，顿时化身一个阳光开朗的林家大哥哥。他走到孩童的身旁，笑容灿烂地说道：“我们当然可以帮你找皮球呀、啊，但是你能不能先帮我们几个忙啊？”孩童一听林毅愿意帮他寻找脾气。没有瞳孔的双眸顿时弯了起来，显然十分高兴。当然好，大哥哥，你想要干什么？林毅保持和善的模样，脸上满是柔和的笑容，因为他感觉这个孩童恐怕并不简单。他们同样不能惹怒这个孩童。你知道这个医院的秘密吗？孩童闻言，歪着头把一根手指伸入口中，仔细的吸吮起来，似乎正在思考。秘密吗？这个医院的地下一层有个大怪物，算吗？一听到这个，其他人瞬间来了精神，对于孩童的畏惧都减退了几分。林毅连忙继续问道：“还有吗？”孩童思索片刻。除了那个大怪物以外，还有个很凶的护士姐姐。她似乎不喜欢看见我，或许是因为我说她是个大蟒蛇吧。但那个护士姐姐从来不敢去三楼。三楼，林毅立刻听到了这个关键名词。明明楼梯只有一节，怎么可能多出了一个三楼呢？难道说，虽然已经在心中有了猜测，但是林毅还是朝着孩童问道：“三楼，你说的三楼是什么地方？莫非是停尸间？这次轮到孩童有些惊诧了。你居然知道，那里可是很神秘的地方哦。地下一层的大怪物和整间医院全靠三楼停尸间内的那些灾变之源来维持。果然是停尸间。”停尸间果然不是地下一层，但林毅没想到，停尸间居然位于不存在的三层。那他们要如何前往三层呢？心里一边想着，林毅直接就问出了这个问题。孩童笑眯眯地看向林毅
，你知道停尸间的存在，却不知道怎么去。你好笨哦，嘻嘻，我不告诉笨蛋。林一脸一板，佯装生气的模样，要听话哦，不听话，哥哥可就不给你找皮球喽。而且哥哥怎么可能不知道如何去停尸间呢？我只是考一考你而已。想不到林一的小小威胁还是蛮有用的。孩童缩了缩脖子，脸上流露出害怕的神情，连忙抓住林一的胳膊。我说我说，去三楼只能走楼梯，但是由于地下一层那个大怪物布置下了禁止，一般人是看不见去往三楼的阶梯的。但其实只要闭上眼睛，坚信你要前往三楼。那座被隐藏的楼梯就会自然而然的出现。我已经利用这个方法去了好几次三楼了，嘻嘻嘻。而且三楼还有一个滑梯，可以直接通向地下一层，很好玩的。孩童一边摇晃着林毅的胳膊撒娇，一边将自己所知道的全部说了出来。林毅大受震撼，全是这样。如果不是这个孩童说出来，又有谁能想到通往三楼的方法居然是这个呢？其他人也是各自对视一眼，皆是流露出狂喜的表情。他们又有大发现了，神秘的三楼停尸间。看来先去停尸间破坏掉孩童所说的灾变之源，才是通关的正确方式。这样或许能够大大减弱最终 BOSS 的实力，更方便的通关。林毅没有浪费时间，简单收缓心情之后，继续问道：“你有没有能够打开住院区病房的方法？”孩童为了获得自己的皮球，自然是连连点头：“我有。”林毅一喜，他这个问题也只是碰碰运气。毕竟，若是他们采用暴力破门的方法的话，或许会引来护士。没想到这个孩童居然如此全能。林毅连忙拉着孩童朝住院区的病房走去。很快，孩童晃晃悠悠的来到三号病房之前。林毅指着三号和四号病房：“请你帮我们打开这两个病房的门。”孩童憨笑一声。这太简单了，说着，孩童抬起了自己的两条胳膊。下一刻，让众人瞬间窒息的一幕发生了。只见这孩童的双手居然瞬间变成了硕大的利爪，原本苍白泛青的胳膊更是瞬间裹满了漆黑色的绒毛。两只利爪在漆黑的走廊里闪过骇人的光芒，原本短小的胳膊更是瞬间变长，直接穿透了面前的两扇病房门。轰！宛如地震一般的声响在众人耳旁炸响，但三号、四号两扇病房门也被孩童变化出来的利爪瞬间粉碎。所有人全都懵了，他们的这就是你说的能开？这不就是暴力破拆吗？声音还这么大，下一刻，在众人还没反应过来的时候，队伍屏道传来了急促的叮咚音。鲁一志，刚刚是什么声音？护士似乎也听见了，现在朝着楼梯过来了。众人心中咯噔一声，糟了，护士听见了声响。林毅顾不得那么多了，连忙朝着众人喊道：“还愣着干什么？赶紧找药液，有多少拿多少，然后赶紧跑。”这时候，孩童将刚刚灾变的手臂收回，笑容还是那么天真可爱的说道：“是不是那个护士姐姐要来了？放心吧，她暂时交给我，你们一定要帮我找到皮球哟。”说罢。孩童居然蹦蹦跳跳着就朝着楼梯的方向走去了。林毅一愣，孩童要去帮他们拖住护士，但现在也管不了那么多，还是赶紧搞到药业再说。林毅扭头直接冲进了病房之中，病房中间是盖着白布的病人，此时的病人并没有被注入药业，所有药业都摆在一旁等待着拆封。林毅简单看了一眼，居然有五大桶，一桶大概是五千毫升，也就是 ml， 没有犹豫，直接将所有药业收入背包之中。这时候，另一个病房的马华也传来好消息：医生，我找到了三万毫升。林毅一喜。全部拿走，我们撤。与此同时，队伍频道再次传来鲁一志的讯息：“鲁一志，勿草，刚刚一个小孩从我面前过去，吓我一跳，我直接躲进了值班室内。”鲁一志，咦，小孩和护士相遇了？他们不知道在说什么。护士似乎很生气。鲁一志，勿草，他俩打起来了。鲁一志躲在值班室内，门窗紧闭，只透过窗帘的缝隙观察着外面发生的一切。可接下来发生的一幕，差点就让鲁一志惊呼出声。走廊里面的护士和孩童居然全都变身了，原本甜美可爱的护士变成了一条硕大的蟒蛇。而看似娇小柔弱的孩童，居然瞬间变得身形壮硕，浑身充满漆黑的毛发，双手变成利爪，这模样赫然就是一头狼。鲁一志连忙捂住自己的嘴巴，不让自己发出一点点的声音。他的目光则是仍然死死盯着缝隙外的景象。一开始的时候，护士还能看出一些人形，并没有完全变成巨蛇的形态，似乎是一种半灾变的模样。两个人厮打的时候，很明显是孩童更加占据上风。可随着两人越打越凶，护士嘶吼一声，彻底变成了一条蟒蛇。但护士在完全灾变之后，似乎就有些失去理智了，攻击毫无章法。蛇瞳之中只充斥着杀戮，还处于半灾变状态下的孩童冷笑一声，似乎等的就是这个时候。只见他身形一展，直接朝着林毅等人的反方向跑去。已经打上头了的护士怎么可能这么轻易的放过他？自然是连忙追了上去。鲁一志惊诧之余，也连忙给林毅等人发了消息：“鲁一志，一神，他们走了，你们快回来。”林毅收到。林毅回复的很快，回来的也很快，因为已经偷完药剂的他们早就蹲守在了距离值班室最近的拐角处。刚刚孩童和护士的比拼，同样落在了林毅的眼中。现在孩童带着护士离开了楼梯口，朝着更深处去了，明显就是给林毅他们创造机会。林毅当然不会浪费这个机会。林毅，所有人上二楼。林毅身后的苏婉宁一惊，连忙道：“我们不先回值班室休整一下吗？”林毅摇了摇头，没有时间了。现在孩童把护士引走了，这是我们最好的时机。说着，林毅率先朝着二楼狂奔去。这时候脚步声是否明显已经不重要了，速度才是最重要的。苏婉宁没有继续反驳林毅，虽然苏婉宁觉得有些冒险，但是既然这是林毅的选择，那么苏婉宁无条件选择信任。其他人也迅速跟上。转眼间，众人就已经来到了二楼重症区的四号病房前。老杨，批林毅一边搭建拉弦，一边朝着一旁沉默不语的杨开
，灵异的弓箭猛然朝着房门射去。砰！箭矢和钢铁接触的巨大的响声响彻整个医院，恐怕护士此时也听到了这个声音。灵异等人已经彻底没了退路，可箭矢轰上去之后，铁门居然无动于衷，似乎连一点点的伤痕都没有留下。但是在铁门上，居然缓缓浮现出来一个血条。医院的铁门，血量五千。雾草，这也行。灵异吐槽一句之后，连忙招呼所有人开始发动攻击。现在大家的攻击力都不低。五千点的血量也不过就是眨眼间的事情。很快，铁门轰然破开，在病房内还没彻底灾变完成的病人正躺在病床上痛苦的扭曲着。这四号病房之内的是一位女子，她的职业则是炫灵法师。此时，她的身体已经有一半变成了一片漆黑，整个人不停在病床上挣扎。铁链子将她的四肢全部捆绑起来，每次扭曲都会发出剧烈的响声。灵异立马从背包之中取出药液，其他人也都在各司其职。马华在一旁的柜子之中找到了注射用的巨大针管，这个针管每次能够注射一千毫升的药液。苏婉宁则找到了这个病人的数据卡，于之意，炫灵法师， 2 5岁，体重是48千克。几乎是听到48千克的同时，灵异的脑子之中就瞬间算出了所需药液的数量。ML， 唐俊仁扶着针管，鲁一志迅速将药液灌入针管之内，然后递给灵异，由灵异来进行注射。此时的于之意似乎并没有什么意识，他还在不停的挣扎。灵异眉头微皱，如果他一直是这样乱动的状态，他根本就没有办法注射。来人，帮我按着他！一旁的顾雪荣连忙上前。苏婉宁本来想上去帮顾雪荣一起的。却没想到，一个身影突然挤了上去，是杨开朗。杨开朗没有说话，直接站在了顾雪荣的对面，和他一起按住了不停乱动的灾变血灵法师。灵异这才成功将药液注入。当灵异一管注射完毕的时候，马华立刻又递上下一管。短短数分钟 ，ML 的药液注射完毕。随着药液的注入，那名在灾变的血灵法师逐渐平缓下来，身上那些诡异的黑色也在逐渐的消退。顾雪荣见状一喜，抬头看向对面的杨开朗，灿烂一笑：“我们成功了。”杨开朗看到这个笑容，脸庞几乎是瞬间红了。不过，顾雪荣的目光并没有在杨开朗身上停留太久，很快就转移到了一旁的林毅身上。林毅没有任何的表情变化，没时间庆祝，他的药效恐怕还有一段时间才能完全发挥作用，所以我们不能把他留在这里。护士恐怕很快就要来了，老杨，把他背上，我们走。说罢，林毅迅速朝着另外一个病房而去，仍然是暴力破除病房的铁门，众人鱼贯而入。这个病房的乃是放逐骑士，状态相比于刚刚的炫灵法师还要更恶劣一些。此时他的灾变几乎已经全部完成了，众人不敢耽搁，迅速开始给他注射药液。苏婉宁直奔数据卡，他的体重是62千克。林毅脱口而出 ：“ML。”鲁一志和唐俊仁继续搭档灌注药液，林毅继续注射。这次则是马华和顾雪荣，还有背着炫灵法师的杨开朗三人按着不停乱动的放逐骑士。很快，药液注射完毕，这次由林毅把这个灾变的放逐骑士背了起来。众人根本不敢停歇，直接朝着病房外冲去。可是此时，林毅已经听到了那个熟悉的滑腻声音：“蛇形态的护士来了，你们在干什么？擅闯重症病房。”此时，护士的声音已经彻底变得沙哑起来，和之前的甜美声音完全不同。在粘液上滑行的声音回荡在整条走廊之间，腥臭和阴寒也在不断侵袭着众人。林毅朝着声音传来的方向看去，只见一只半人半蛇模样的怪物正在缓缓朝着众人而来。从他仅剩不多的人形态，还能依稀辨认出他就是一直以来陪伴着众人的护士。当马华看到这一幕的时候，差点双腿一软，跪坐在地上。好在一旁的鲁一志眼疾手快，扶住了他。别怕，咱们可以杀掉他。不就是个灾变怪物吗？咱们也不是没杀过。这时候，唐巨人咕咚一声咽了一口唾液，声音僵硬的说道：“灾变怪物和灾变怪物之间好像也并不一样。”鲁一志茫然的抬起头，看向半人半蛇的护士。此时的众人已经能够查看半人半蛇护士的数据了。灾变的美人蛇护士，灾变程度狂暴，等级精英级，生命值十万，攻击力一万，技能狂蛇甩尾。灾变的美人蛇护士甩动它的尾巴，对半径五米内的扇形造成 150% 攻击力的伤害。死，一万攻击力，十万血量。技能更是范围性攻击，半径五米，岂不是已经可以涵盖半个走廊了？只要他释放技能，在场没有任何一个人能够活得下来。这真的是人能够打得过的，甚至就连灵异都愣住了片刻。不对啊，前世的护士根本没有这么恐怖的属性啊！这种级别的属性已经可以称得上是必死局面了。这种精英怪的范围性攻击，就连灵异也不能保证百分。躲避，更别提其他人了。突然，灵异想起了副本开始时系统的介绍，请遵守医院内的规则，否则将会惹怒隐藏的灾变怪物。灾变怪物暴走之后，恐怕不是你们能够对付的。看来此时和前世恐怕不同，前世的护士是正常灾变，而现在的则是因为他们违反了规则，所以导致护士暴走。几乎没有丝毫的犹豫，林毅大喊一声“跑”，众人哪敢怠慢，全都拼了命的跑起来。马华一边跑一边哭喊道：“医神，咱们现在怎么办啊？”林毅一边狂奔，一边扭头观察护士的位置。此时的护士同样在朝着他们狂追而来，护士的速度明显是要比林毅等人快的。如果这样下去，林毅他们迟早会被追上，一旦被追上，那么将是必死的结局。不过，林毅早就已经想到了求生之路。这也是他敢无视护士存在，拼命也要冲上二楼给重症区的病人注射药剂的原因。我们去三楼。三楼，林毅的话语让众人一愣。苏婉宁第一个反应过来，原来如此，三楼就是停尸间。
，而护士不能前往停尸间。苏婉宁的解释让众人再次升起了生存的希望。原来一神早就想到了逃生的策略。果然，林毅从不会拿所有人的生命去冒险的。林毅他们已经看过了二楼的布局，这整个医院是一个回自行的布局，所以他们终究会跑回楼梯那里的。但这个过程着实让人恐惧不已。身前是充斥着未知的黑暗，身后则是吃人不吐骨头的巨蛇。众人也不知跑了多久，终于看到了那座熟悉的电梯。原本最畏惧的电梯，此时居然成了安慰众人心灵的光芒。但此时，众人身后的巨蛇护士已经距离他们越来越近了。嘶嘶嘶，我倒要看看你们这帮不听话的小鬼要跑到哪里去！护士那蛇性子不时发出嘶嘶的声音，回荡在昏暗的走廊之中。林毅和杨太郎因为还背着那两个重症区的 NPC， 所以此时已经落在了队伍的最后。林毅看着不远处的阶梯，大喊一声：“闭上眼，心中默念三楼，快！”所有人迅速照做。跑在最前面的是刺客鲁一志。此时的鲁一志双眼紧闭，不停的在心中默念：“三楼，三楼。”下一刻，他冲向了那堵楼梯旁的墙壁，可他居然并没有撞在墙上，而是直接穿墙而过，消失在了二楼。那个孩童说的果然是真的。紧接着，鲁一志身后的顾雪荣和苏婉宁等人全部穿墙而过，转眼就只剩下林毅和杨开朗两人，而他们两人距离那堵墙也只有两三步之隔了。护士蛇目微眯，竖起的瞳孔之中满是震惊。怎么可能？你们怎么可能知道？想走？不可能！此时，护士距离林毅和杨开朗两人的距离已经在五米之内了。护士果断发动了他的技能——黄蛇甩尾。当林毅察觉到护士的这一举动时，冷汗瞬间浸透了他的后背。老杨，听我的！林毅用最快的语速嘶吼道。同时，林毅死死盯着护士摆动起来的蛇尾。那硕大的蛇尾，如果碰到林毅和杨开朗二人，哪怕一丝，他们两人也是必死无疑的。以他们现在的速度，恐怕在蛇尾到来之前，他们是无法冲入三楼的。所以，他们必须躲过护士的这一记狂蛇甩尾。林毅的计算能力，无敌闪避技巧，此时已经被他催发到了极致。他必须尽可能的提前算出那条蛇尾的攻击轨迹。最难的地方在于，他和杨开朗并不在一个位置。他需要分别计算他们两个人的躲闪时机，还有他说出口之后杨开朗的反应时间。这一刹那，林毅的脑海计算量直接爆表。下一刻，在林毅跳起之后的0 5 S 之后，林毅嘶吼出声：“跳！”杨开朗沉默着，二话不说，直接跳起来。就在他们两人跳起的时候，蛇尾甩过。林毅跳起的时候，计算的时机是刚刚好，林毅完美躲过。杨开朗则是有一点点悬，那蛇尾几乎是险些擦着杨开朗的脚底而过。但无论如何，他们两人全都活下来了。下一秒，两人紧闭双眼，直接穿入三楼。徒留巨蛇护士一蛇在二楼无能狂怒，疯狂地甩动着他的那条硕大蛇尾。跨越到三楼之后的杨开朗强撑着将背后的炫灵法师放在一旁的地上，然后直接摔倒在地，大口喘着粗气。刚刚他看似沉默冷静，其实心里早就吓得不行了。这次他还真是从鬼门关的边上走了一遭啊！灵异比杨开朗好上一些，至少还能背着身后的放逐骑士站立在原地。但刚刚的死里逃生仍然让灵异心跳不已。看到他们两人安然无恙，其他人也终于放下了高悬的心。马华和唐俊仁连忙扶起杨开朗，满脸惊诧，不知发生了什么事。林毅淡然地解释道：“刚刚那个巨蛇护士为了留住我们俩，发动了他的技能。”众人皆是震惊的，张大了嘴巴。苏婉宁紧张的目光更是立刻朝着林毅看了过来。巨蛇护士的那个技能，可是范围性的高伤必死技能。马华颤抖着声音，连忙问道：“那你们两个没事吧？”马华同时仔细的上下打量了一番林毅和杨开朗，确认他们两人没有缺胳膊少腿之后，这才松了一口气。林毅轻轻摇了摇头：“我们没事，我们躲过去了。”先不说这个，我们先观察观察四周吧。我们要先确认这个停尸间有没有什么危险。经过林毅提醒之后。众人才突然想起，现在大家所在之处可是一个停尸间啊！几乎是瞬间，众人开始感觉到了四周传来的阴寒感觉，似乎有阵阵寒风吹拂而过。毕竟常人大多都对于停尸间有着莫名的恐惧，但没办法，他们还是需要去探索这个新地图的。正当鲁一志想要代替杨开朗将那名依旧还在沉睡的炫灵法师背起来的时候，那名炫灵法师却是赫然睁开了双眼，这可把鲁一志吓了一大跳，整个人直接朝后仰去，摔了个七荤八素。一身，他醒了。原本林毅刚想要开始探索停尸间，但听到鲁一志的呼唤。林毅一个箭步就朝着地上的炫灵法师冲去。此时的炫灵法师睁着眼睛，有些茫然地看向了一旁的林毅，而他的身体居然再次开始了灾变。众人顿时一惊，马华更是惊呼道：“他又灾变了？难道咱们的药剂失效了？”林毅却是立刻安抚下有些惊慌的众人：“好像不是，他的眼神仍然十分的清明，不像是被灾变蒙蔽了理智的样子。”但大家还是各自警备，我们再观察观察，如果有不对劲的地方，就直接出手。众人听罢，连忙朝着炫灵法师的双眼看去。果然，虽然这双眼睛还有些茫然。但明显和他们之前遇到的那种猩红双眸不太一样。与此同时，林毅也把自己身后的放逐骑士缓缓放在了地上。放逐骑士或许是因为注射药剂比炫灵法师晚，此刻他还没有睁开眼，身体也没有丝毫的变化。在众人眼前，炫灵法师的原本白皙的皮肤逐渐被诡异的黑雾笼罩，原本瘦弱的四肢也逐渐变得充满力量起来。炫灵法师对于自己的改变似乎也充满着好奇，他撑起自己的身体，低头打量着自己浑身的变化，逐渐接收着脑海里涌现的记忆。他张了张嘴，似乎想说些什么，但可能是因为太久没说话的原因。他已经有些丧失了说话的能力，不过在他适应了片刻之后，终于还
。可是为什么我还能够思考，我还能够控制自己？他还能够零星的回忆起先前的记忆，包括他们身为夜班医生的值班，包括他们遇到孩童之后的震撼，甚至包括他躺在病床上无比痛苦的回忆。他那些破碎的记忆，最终停留在了有人按住他，给他注射了一些药液。再次醒来，他就已经在这里了。听到他的问题，林毅微微颔首，解释道：“没错，是我们救了你。”你的队友暗影刺客告诉了我们，利用正确配比的药液可以将你们的理智唤醒，救下你们。可似乎你们的灾变并没有退去。炫灵法师下意识看向自己的身体，苦笑一声：“活人身体内灾变的种子一旦被种下，就不可能彻底退去了。这些药液的作用，应该只是帮助我们灾变可控化，让我们不会失去理智。”这是灵异他们第二次听到“灾变可控化”这个名词了。刚刚的灵异就猜测到了这个结果，所以才没有让大家轻举妄动。炫灵法师偏头看向一旁，发现了一旁躺着的放逐骑士，顿时满脸惊喜，连忙继续寻找起来。可是。让他失望的是，存活下来的尤其只有这个放逐骑士了。暗影刺客他死的时候痛苦吗？炫灵法师呢喃着问出这句话，但问出来之后，他就自嘲一笑：“怎么可能不痛苦呢？不过死亡已经是最好的解脱了。”他再次环顾了一番四周的环境之后，似乎有些惊诧：“这里难道就是停尸间？”林毅点了点头：“没错。”此时的炫灵法师已经彻底适应了灾变后的身体，他站起身来，看了一眼还没有完全醒来的放逐骑士，然后恭敬地朝着林毅等人鞠躬道：“多谢相救。”林毅连忙摆手：“你不用客气，我们的目标都是毁掉这所医院，救回你们之后。”我们也能获得巨大的助力，是双赢的局面。炫灵法师点点头，大方地伸出了自己漆黑如墨的双手。介绍一下，我叫于之毅。灵毅同样伸出手，没有丝毫嫌弃和畏惧地握住了于之毅的手。你好，我叫灵毅。可这时候，于之毅却注意到了灵毅手臂上赫然有一个漆黑如墨的手印，他的眉头蓦然皱起，一把抓住灵毅的手臂，瞪大了眼睛：“你居然被那个孩童触碰身体了！”灵毅一愣，要不是于之毅提起，他甚至都没有注意到自己手臂上的黑色印记。听到于之毅的话，灵毅想起当时那个孩童的确是触碰了他的胳膊。似乎就是这个位置。看到于之一这么大的反应，苏婉宁心里咯噔一声，连忙上前一步问道：“这个漆黑的手印会怎么样？”于之一的脸色略微有些深沉，犹豫了片刻，缓缓开口道：“这是那个孩童的诅咒。如果你们没有完成他的任务的话，这个黑印会瞬间爆发，带走你的性命。那个孩童绝不像你们想的那么天真可爱。”鲁一志顿时想到了当时自己看到的画面，脖子一缩，连忙说道：“没错，那个孩童和护士打架的时候可是相当恐怖的。那护士几乎是被那孩童压着打的。”闻言，众人陷入一片寂静。护士的可怕，他们是有目共睹的。可是他们怎么也没想到，那个孩童居然比护士还要可怕。马华紧皱眉头。可是那个孩童的诉求是寻找他的皮球。我们在这医院之中待了这么久，哪里也没见过皮球啊！而且医院怎么会有皮球这种东西呢？唐巨人脸色一白。那么难道说一哥他必死无疑了？林毅顿时朝着唐巨人笑骂道：“现在还没到最后呢，别这么不吉利。而且我很怀疑，这个孩童说的皮球恐怕不是我们想象之中的皮球。所以大家先别急。”几人说话间，一直昏睡不醒的放逐骑士也终于醒来。和于之毅一样，他的身体同样保持着灾变的状态。于之毅给放逐骑士讲述了大致的事情经过，放逐骑士同样对林毅等人表达了感谢。两人全部醒来，现在众人的九人一狗小队也算是临时组成了。咱们下一步怎么办？唐军人挠了挠头，开口问道：“之前林毅总结出来的两大目标都已经完成了，所以现在大家不免有些茫然。”林毅自然是早就做好了计划。还记得那个孩童说过的吗？在停尸间内有着支撑地下一层的大怪物和整间医院的灾变之源，我们必然是要把这些东西毁掉的。一旁的于之毅却是突然开口道。在那之前，我们还有一件事要做，或者说，我和他还有一件事要做。林毅一愣，有些不解的看向了于之毅。于之毅的脸上涌现出一抹冷笑，那就是杀掉护士，替我的队友报仇。我不可能放过这个医院的任何一个怪物。等杀完护士之后，我们可以直接从停尸间的滑梯前往地下一层。众人一惊，马华更是颤巍巍的提醒道：“你们知道那个护士的属性有多恐怖吗？”于之毅展颜一笑，没有说话，只是默默的看向了一旁的放逐骑士。放逐骑士从背包之中取出他的盾牌，坚定的点了点头。他们二人浑身的黑雾汹涌的翻腾起来，整个人的气势瞬间不同。两人的数值也第一次展现在了众人的面前。灾变的炫灵法师、放逐骑士，灾变程度、理智、等级、精英怪、血量十二万、攻击力八千。死！这两人的数值居然恐怖如此，甚至和暴走的护士相比，也已经相差无几。怪不得他们如此自信。他们两人对视一眼，并肩而行，就仿佛他们无数次一起并肩作战一般无二。可惜，原本一起战斗的是六个人，此时却只剩下他们两人了。他们两人没有多说一句话。直接踏出了三楼停尸间，消失在众人眼前。不多时之后，他们两人云淡风轻的再次返回了三楼，甚至那放逐骑士的手中还拎着一张血淋淋的蛇皮。战斗的结果不言而喻，这两人果然是林毅等人的一大助力啊！接下来，众人没有再犹豫，开始探索神秘的停尸间。或许是有这么两个恐怖的助力在，大家在搜寻的时候都轻松了不少。很快，大家就找到了数十个蒙着白布的床铺，而那些白布之下，似乎是一颗颗心脏一般在阵阵搏动。那一颗颗心脏，每次搏动的时候就会散出阵阵地黑雾。奇怪的是，那些黑雾全部朝着地下渗去，似乎有什么东西在地下吸引着这些黑雾。看来这就是孩童所说的灾变之源了吧？我们毁掉他们吧！
。就在心脏破碎的一瞬间，整间医院居然开始剧烈的晃动了起来。马华和鲁一志甚至没站稳，直接摔倒在了一旁。林毅紧紧皱起了眉头，恐怕此时他们已经触发了最终 BOSS 战了。好、哦！一声愤怒的嘶吼突然从众人的脚下传来。下一刻，在所有人都没有反应过来的时候，他们脚下的石板瞬间破碎，他们所有人都朝着地下坠去。随着他们一起坠落的，还有无数的碎片。整间医院似乎都被这一声愤怒的嘶吼给毁掉了，瞬间化作了一片废墟。于之毅眼疾手快，手中魔杖一挥，一个庞大的水泡瞬间将所有人包裹起来，帮助众人避免了碎石的波及，也缓冲了落地的伤害。在坠落的瞬间，林毅立刻扑向了身旁的苏婉宁，将其抱住。他绝对不能让苏婉宁受到一点伤害。好在有于之毅的水泡保护，众人安稳落地，没有一个人受到伤害。被林毅紧紧抱在怀中的苏婉宁则是俏脸通红，双手茫然的不知道该放在哪里。众人刚刚落地，还没等大家反应过来到底发生了什么，脚下再次传来剧烈的颤抖，一只硕大的手臂从废墟之中伸出，紧接着又是另外一只。下一刻，一具庞大的身躯拨开满地的碎片爬了起来，那赫然是一只巨大的猩猩。还没等众人惊叹，巨大的猩猩匆忙拨开周围的废墟，然后从废墟之中捧出了一个充满黑雾的玻璃容器。透过容器内的黑雾，林毅隐约能够看见，那其中似乎有一个女人。林毅前世可是从没见过这个女人的，前世的这只猩猩也根本没有现在这只猩猩这么大。这到底是怎么回事？啊？说好的降低难度呢？林毅面露苦笑，心底突然升起一丝不祥的预感。这次他们损毁了灾变之源之后，恐怕是反而让通关的难度暴涨。还真是聪明反被聪明误。但毋庸置疑地是，完成度同样会因此暴涨一截。林毅松开怀中的苏婉宁，面色严肃地说道：“婉宁，你先找一个安全的地方躲起来。”苏婉宁没说什么，只是红着脸点了点头。他能够看出，这次的最终 BOSS 恐怕并不好对付，他不能给林毅等人添麻烦。所有人都面色严峻，就连汤圆的尾巴都不再摇晃了，而是狗眼凝重地盯着远处的那只大猩猩。这时候，巨大猩猩猛然捏碎了手中的容器，黑雾扩散而出，容器内的那个女人居然也缓缓睁开了眼睛。就在这一瞬间，林毅等人第一次感受到了威压。之前不管他们遇到什么样的怪物，从来没有感觉到如此恐怖的威压。此时，唐军人的嗓子有些沙哑，他紧握着手中的盾牌，缓缓开口道：“一哥，这东西好强的压迫感啊！我怎么感觉这个女人比旁边的大猩猩还要恐怖呢？”林毅沉重的点了点头，手中的弓箭已经缓缓抬起，悬在空中的白袍女人的身躯和巨大的猩猩形成了鲜明的对比，不断有碎石掉落，却无意能够靠近那白袍女人。她冰冷的双眸扫过众人，那目光扫过的时候，林毅等人甚至都感觉到了刺骨的寒冷。白袍女人缓缓开口，那声音和她的目光一样。宛如经历过万年冰寒的冰冻一般，就是你们毁了我的灾变之源。原本我距离突破只有一步之遥了，而且你们身上居然没有诞生黑雾，这怎么可能？你们居然没有违反任何规则！从白袍女人的话语之中，众人这才恍然大悟，原来违反规则就是黑雾产生的契机啊！白袍女人也正是因为这个原因，才制定下无数带坑的规则，让众人来违反。林毅不由得厉声问出了心中的疑惑：那护士为什么要遵守规则？白袍女人毫无感情的目光看向了问出问题的林毅，冷笑一声，开口道：“护士。”他若是不遵守规则，他就会死。他存在的意义就是监督你们违反规则，同时不让你们察觉到问题。黑雾产生会透支你们的生命，黑雾越多，你们死得越快。你们不过就是为我提供养料的臭老鼠罢了，居然也敢造反！阿豹，给我杀了他们所有人！一旁的大猩猩恐怕就是他说的阿豹。在听到白袍女人的命令之后，大猩猩再次仰头嘶吼一声，猩红的双眸睥睨着地面上渺小的众人，满是不屑。这时候，大猩猩和白袍女人的数据也终于显露了出来：灾变狂星，灾变程度暴走，等级。二十级 BOSS， 生命值，攻击力一千五百，技能狂吼，灾变狂星朝着他的面前狂吼一声，声波呈扇形传播，距离越远，威力越弱。所有被吼声波及的玩家将被震晕5 S， 失去移动能力和反击能力。神秘白袍女人，灾变程度，等级，生命值，攻击力五千。灾变狂星的属性虽然恐怖，但终究还是能够对付的程度。可是当众人看到白袍女人的属性时，却登时愣住了。这怎么全是问号？这怎么打？灵异的反应最快，他瞬间明白过来。恐怕这个白袍女人根本不是需要他们来对付的 BOSS， 她的作用恐怕是抵消掉他们获得的助力。那两个重症区的 NPC， 毕竟如果有 NPC 在，这个灾变狂星根本就造不成丝毫的威胁。果然，在白袍女人数据显露出来的一瞬间，于之一脸色一黑，沉声道：“白袍女人交给我们，这个星星你们来解决，如何？”好，灵异果断同意。下一刻，那名放逐骑士猛然跃起，整个人如同腾飞一般，举着手中的盾牌朝着白袍女人砸去。于之一也挥舞起手中的魔杖。白袍女人的头顶瞬间聚集起漫天的乌云，雷电在其中翻滚搅动，蕴藏着恐怖的威力。白袍女人冷哼一声：“就凭你们也想与我作战？做梦！”说罢，直接和放逐骑士颤抖在一起。虽然有了他们两人，分担更强更神秘的白袍女人，可是这个大猩猩仍然不容小觑。灵异的目光盯住了大猩猩身上的技能，在大猩猩暴走之后，这技能居然都和前世完全不同了。现在这个大猩猩的技能，赫然是一个极为恐怖的控制技能。谁要是被大猩猩吼到了，还承受着大猩猩的仇恨的话，基本上就可以宣告死刑了。常规的阵型绝不可取。林毅的脑子迅速转动，这时候灾变狂
。老马和顾雪荣分散到大猩猩的左右两边，老唐占据大猩猩的背后，我来当主坦。所有近战职业和汤圆站在老马的方向。众人还不太明白林毅如此布置的目的，但这并不妨碍他们照做。这就是他们这个队伍的默契。同时，林毅手中的弓箭笔直的朝着灾变狂星的弱点射去。只是可惜，这个弱点乃是灾变狂星的头部，恐怕也只有林毅能够攻击到这个弱点。其他近战职业最多能够砍到这只灾变狂星的小腿，这只灾变狂星实在是有些太大了。被攻击之后的灾变狂星立马盯上了灵异，从一片废墟碎片之中抬起自己那只硕大粗壮的大腿，朝着灵异迈步而来，同时高高举起了他的手掌。此时若是有太阳的话，恐怕当灾变狂星的手掌举起时，灵异周围会瞬间陷入黑暗。灵异没有丝毫的慌张，他仍然一边走位，一边搭箭拉弦，朝着面前的大猩猩进行攻击。下一刻，大猩猩硕大的手掌落下，拍向了灵异所在的位置。原来这就是大猩猩的攻击方式。若是对于其他人来说，这种又快又大的范围性攻击应该是极难躲闪的。但是现在和大猩猩对战的可是灵异。就在大猩猩的手掌准备落下的瞬间，灵异就已经计算出了攻击的落点。他迅速收起弓箭，开启了辉煌之戒的加速功能，躲避出了大猩猩的攻击范围。之前替换装备的时候，因为没找到更合适的戒指，所以此时灵异还是这个十级的辉煌之戒。毕竟它的加速效果还是蛮好用的。但饶是如此，灵异也只是险之又险的躲开了大猩猩的攻击。甚至在大猩猩的手掌落地之后。拍击地面产生的巨大的气浪朝着灵异冲击而去，灵异差点就摔了个跟头。好在灵异的身体足够灵活，他顺势在地上翻滚一圈，不仅拉开了距离，也很好的缓解了气浪带来的冲击。起身之后，灵异没有丝毫犹豫，继续朝着灾变狂星攻击。灾变狂星因为体型的原因，每次攻击之间的攻击间隔很长，足够灵异射出好多箭了。在灾变狂星没有再次举起手掌的时候，灵异等人疯狂输出。有了第一次躲避的经验之后，灵异能够更早的预判出大猩猩攻击的落点，所以灵异接下来的躲避倒是更加顺利了。就在灵异连续躲避了大猩猩攻击三次之后，似乎已经将大猩猩惹怒了。这次大猩猩在收回手掌之后，并没有继续攻击，而是开始敲击自己的胸膛。灵异迅速判断出大猩猩这应该是要使用技能了。全民转职时代灾变怪物在释放技能的时候，仇恨值会进行刷新，这一点大家都是再清楚不过的。所以在观察到大猩猩的举动之后，所有人和往常一样，迅速停止了攻击。但这次灵异却迅速喊道：“顾雪荣用法球砸他一下。”原本已经放下魔杖的顾雪荣一愣，若是之前的他，恐怕还得疑问一句。但或许是之前灵异的训斥，让他更懂得如何融入队伍了。他没有开口，只是迅速照做。他没有用技能，只是释放了一个普通攻击，也就是一个法球。但就是这个法球，瞬间使大猩猩的仇恨转移到了顾雪荣的身上，迅速朝着顾雪荣转身过去。这时候，大猩猩的技能蓄力已经完成，他张开那恐怖的血腥大嘴，朝着顾雪荣的方向嘶吼而去。那声波宛如实体一般，居然直接引发了空气的震动。顾雪荣瞬间被声波震荡击中，昏倒在了原地。嘶吼结束的大猩猩，则是晃了晃大脑袋。猩红的目光紧紧盯住了顾雪荣，缓缓朝着顾雪荣走去，然后准备举起自己庞大的手臂，继续发动攻击。见到这一幕的林毅果断喊道：“老唐，盾牌技能。”唐俊仁毕竟和林毅配合了那么久，这点默契还是有点。早在林毅最开始分配阵型的时候，唐俊仁对于林毅的计划就有了猜测。此时听到林毅的声音，他果断朝着大猩猩使用了他传说武器的技能——忠诚者的庇护，蓝量200点，冷却6 0 0 S 盾牌发出阵鸣，能够瞬间吸引目标敌方单位的仇恨，上线三个敌方单位。一声清脆的震鸣声从唐俊仁的盾牌上响起，原本朝着顾雪荣发起攻击的大猩猩顿时被吸引了，高高举起的手臂微微一顿，巨大的身躯扭动过来，看向了唐俊仁。成功了，他的仇恨已经被唐俊仁吸引过来了。老唐，服用圣阶的药天回溯丹。灵异继续指挥道。唐俊仁其实有些心疼圣阶丹药，毕竟这种等级的丹药，就算是灵异他们也根本没有多少存货。当然了，唐俊仁同样明白，这种时候可是生死存亡的时刻了，这丹药此时不用何时用。唐俊仁果断服下，圣阶的药天回溯丹能够减少3 0 0 S 的冷却。唐俊仁盾牌的技能是6 0 0 S， 也就是说，再有3 0 0 S， 他就可以再次使用这个技能了，应该是可以撑到大猩猩下次释放技能的。在大猩猩释放过技能之后，灵异一直就没有停止过攻击，他要争分夺秒的把仇恨抢回来。虽然仇恨和造成的伤害有关，但是每次仇恨重置之后的第一击造成的仇恨都是翻倍的，所以并没有那么容易就能抢回来。在唐俊仁举着盾牌发动了自己盔甲的技能，硬抗了大猩猩的一次攻击之后，灵异终于成功将仇恨抢了回来。但唐俊仁也在这次攻击之中一下子少了大半的血量，马华没闲着。立马给唐俊仁开始回血，接下来又是几分钟的拉扯，大猩猩再次释放了技能。好在服用了药天回溯丹，唐俊仁的盾牌技能已经冷却，所以众人故技重施，再次由顾雪荣吸引仇恨拖延时间，在最后一刻再由唐俊仁把仇恨抢过来，继续拉扯大猩猩拖延时间。这次由于配合的更好，林毅成功在大猩猩发动攻击之前就将仇恨抢夺了回来。经过这么长时间的攻击，大猩猩的血量不断下降，看似难缠恐怖的最终 BOSS 在林毅的指挥下正在土崩瓦解。终于，大猩猩的最后一点血量被林毅一剑带走。大猩猩原地嘶吼一声之后，黑雾从他的身体朝外散去，他那庞大的身躯也开始骤然缩小，最终化作了一个人形大小的尸体，倒在了原地。一直在和于志毅两人缠斗
于志毅两人自然不可能让他这么轻松逃跑。于志毅先是扭头看向了场中的林毅，灿烂一笑，再次感谢大家的救命之恩，我们两人不会放过这个白袍女人的。再见。说罢，于志毅和那名放逐骑士腾空而起，朝着白袍女人消失的方向追去，不多时便消失在了众人的视线之中。而不知道在哪里躲着的孩童突然踩着废墟，蹦蹦跳跳的朝着林毅等人走来。大哥哥，你找到了我的皮球吗？这时候，林毅才恍然想起，自己还欠这个孩童一个皮球呢。可是现如今这个情况，哪里还什么皮球？莫非他们要和孩童打一架？林毅原本松弛下来的情绪立马又紧绷了起来，警惕地看向了朝着众人走来的孩童。不过让他没想到的是，林毅身后的杨开朗沉默着，突然朝着大猩猩缩小之后的尸体走去了。只见他手起刀落，居然将大猩猩的头颅给劈砍下来了。一瞬间，血腥四溅。然后杨开朗也不嫌弃，直接把头颅从地上捡起来，递给了蹦蹦跳跳来的孩童。更恐怖的是，孩童在看到这个血淋淋的头颅之后，居然露出了灿烂的笑容。所有人全懵了。卧槽，这也行？这个孩童居然管这个东西叫皮球？而且还有一个更重要的问题，为什么杨开朗会知道这个东西就是皮球呢？一瞬间，大家看向杨开朗的目光变得怪异起来。杨开朗感受到众人的目光，顿时感觉到自己的后背仿佛有一万只蚂蚁在爬一般。杨开朗连忙打字：“杨开朗，你们别这么看着我。”林毅忍不住问道：“老杨，你怎么知道这个最终 BOSS 的头颅就是孩童要的头颅？”杨开朗尴尬地低着头，疯狂打字解释：“杨开朗，其实我也不知道，就是感觉他的头圆滚滚的，很像皮球，所以才砍下来试试。刚刚我第一眼看到的时候就这么想了。”没想到他缩小之后更像了。不管怎么样，杨开朗倒也算是帮了林毅大忙。此时，林毅胳膊上的黑色印记已经逐渐消失了。看来孩童很满意众人给他的这个皮球。孩童抱着血淋淋的皮球，满脸天真笑容的朝着众人挥了挥手：“大哥哥、大姐姐们，再见！我要去找我的妈妈了。”说着，孩童蹦蹦跳跳的朝着白袍女人和于志毅等人消失的方向跑去。他跑着跑着，孩童猛然变身成了半人半狼的模样，熬一嗓子一跃而起，消失在一片黑暗之中，只留下林毅等人面面相觑。妈妈，马华吞咽了一口唾液。他说的妈妈不会是那个白袍女人吧？苏婉宁缓缓点了点头，我感觉很有可能。唐俊仁挠了挠头，所以是他帮着我们，差点杀了他的妈妈。此话一出，众人全都反应过来。是啊，要不是这个孩童，林毅他们怎么可能知道前往第三层停尸间的方法？不前往停尸间，又如何能够毁掉灾变之源？又如何能够让医院毁灭？白袍女人现身呢？这么说来，这个孩童还真是大孝子啊！林毅望着孩童消失的方向，稍微有些出神。这些 NPC 都是前世他通关的时候不曾出现过的，他总感觉或许未来在某个地方。他们还会再次遇见这四个 NPC 呢。林毅收回思绪，不管怎么样，那都是以后的事情了。至少目前来说，这个副本他们应该是通过了，而且完成度绝对不低。毕竟相比于他前世的普通通关流程，这次他们的通关简直可以称得上是颠覆了。果然如同林毅的预料，系统的声音很快响彻在众人耳边。恭喜林毅、唐俊仁、苏婉宁、马华、顾雪荣、杨开朗、鲁一志的队伍完成第三次全民灾变副本，悚然第四医院副本支线完成度 100% 评价 S 加。副本奖励计算中，恭喜。你所在的小队副本完成速度排名第一名，现在发布副本完成奖励。稍后等待所有队伍完成副本之后，进行副本排名结算，届时将再次发布副本排名奖励。众人的身上骤然亮起一道金光，完成副本的经验奖励已然降临。恭喜获得奖励经验五千点，您的完成速度加成百分之十，一共五千五百点。这个数值看起来还是蛮大的，毕竟完成第二次副本的时候，经验奖励只有区区的两千点。但要知道，全民转职时代越往后升级越困难，想要从二十级升到二十一级。已经需要 2,800 点左右经验值，从21级升到22级，更是需要 3,200 点左右的经验值。所以这 5,500 点经验值，甚至都不足以让众人提升二级，只是闪过一道金光就结束了。还好，现在众人最在意的也不只是这点经验值奖励了。林毅则是看着系统显示的完成度 100% 陷入了沉思。你们说，如果咱们把那个白袍女人也杀了，是不是就能突破 100% 可惜，那个女人实在有些恐怖了。林毅惋惜的叹了口气，众人一愣，诧异的扭过头看向林毅，一神的追求，还真是高啊。系统的播报声还在继续进行。恭喜，您的队伍获得大量物品奖励，不再是之前的那颗金色光球。这次出现在众人面前的，居然是彩色光球。马华啧啧称奇，看来这次的奖励档次有所提升啊。分配模式依然是为贡献点竞拍分配模式，不过现在分配模式对于林毅的小队来说已经没有任何意义了。看着面前高高悬起的彩色光球，众人面面相觑。谁先来？毕竟这东西要是开不好，可是会被大家嘲笑的。最终是初来乍到的鲁大师出生牛犊不怕虎，率先上前抽取奖励。估计是新手保护期，鲁大师率先抽取到的奖励是一件25级的史诗轻甲装备。虽然是25级的装备，但是装备的属性提升并不算强，比20级的史诗装备要强，但是还没到20级传说装备程度。全民转职时代的装备，只有到整数级的时候才是质变，比如20级、30级。所以这件25级的装备用处不大，但可以留下来，到时候充盈工会的仓库。之前就说过，第三次副本之后，城主宝将会发布各种野外任务，将以工会为单位猎杀怪物，猎杀的怪物越多，获得的奖励自然也越多。鲁一志之后开箱的，轮到了马华和唐俊仁，他们两人的手气也算是一般
，一件二十五级史诗，一件三十级精良。前三人都已经折戟沉沙了，没开出什么惊天动地的好货。林毅不禁揶揄道：“几位，手气不太行啊。”马华见状，立马提出让一神来抽。他可是知道的，一神抽奖励的运气比其他人只差不好。马华的提议顿时获得了不少的附议。就是啊，一神，试试呗。我支持，我支持。其实林毅也有些摩拳擦掌的想要试试，毕竟现在他的幸运属性已经高达二十二点。这次副本里面，他黑印技能和黎明之剑技能的触发率也极高，这不禁让林毅有些膨胀。加上前面三人都没有抽出什么好东西，这让林毅隐隐有一种莫名的第六感。他能抽到好东西，心里这般想着，林毅缓缓朝着那颗彩色光球走去。好，既然大家都这么说了，那么我就来试试。林毅将手伸进彩色光球之中，然后慢慢拔了出来。每个人都聚精会神地盯着林毅逐渐伸出来的手臂，期待着林毅能够抽取到什么装备。下一刻，一道耀眼的紫色光芒突然照亮了周围的环境，所有人猛然瞪大了眼睛，双眸之中写满了不可置信。耶耶耶！传说品质，一神牛逼！顾雪荣第一个蹦了起来，满脸兴奋的庆祝着。马华则是惊诧的目瞪口呆。一神啥时候转运了？居然直接抽出来了一件传说级的装备。这样的话，他岂不是成了队伍之中运气垫底的成员了？随着林毅手中的装备被完整的从彩色光球之中拿出来，耀眼夺目的紫色刺激着所有的感官，就连林毅也不可置信的看着自己手中的装备。这就是幸运值带来的好处吗？他还是第一次见有人在副本完成的奖励之中抽取到传说品质的装备，这简直太逆天了吧！可当林毅朝着这件装备的介绍看去的时候，原本俊俏无比的脸庞瞬间扭曲起来，戴上了一副痛苦面具。马华看到一神的表情，顿时有些酸酸的说道：“一神，难道这个品质的装备你还不满意吗？你这是不是有点太凡尔赛了？”林毅苦笑一声，真是恨不得抽自己一个嘴巴子。他还是高兴的太早了，自己的运气还真是很难评啊。林毅叹息一声，把这件装备亮了出来：“专用泰坦荆棘之甲，重甲，品质传说，可用等级三十，生命值两千五百，护甲值。”八十，冷却缩减百分之五，技能荆棘被动，每次承受攻击都可以对攻击方造成百分之二十伤害的伤害反弹，真是伤害。专用本装备只可初次获得者，灵异使用。当看到前面的属性和技能的时候，大家猛然瞪大了眼睛。卧槽，这三十级装备果然是恐怖如斯，光是血量都增加了足足两千五百点。第一次见到三十级传说装备，众人并不知道这个数值意味着什么，但是灵异知道啊，三十级传说品质的重甲，正常来说不过也就能加两千左右的血量。可是这个装备居然爆到了 2,500 这可以说是堪比30级绝世品质的装备属性了。虽然技能只有一个，但基础属性之中多出了极为稀有的冷却缩减，算是弥补了一些技能上的缺陷。而且这个荆棘技能同样逆天无比，让原本只能被动挨打的放逐骑士增加了反攻的能力。这一切的一切，其实都是因为这件装备的特殊性——专用。所谓的专用，就是装备天生限制了使用者。专用装备一般分为两种：职业专用和玩家专用。各职业的武器其实都属于职业专用。至于玩家专用的装备，则是极为罕见的。但若是遇见，就能够将装备原本的属性再次拔高一截，史诗装备变成传说属性，传说装备变成绝世属性。也就是说，灵异开出来的这件专用的传说装备，严格意义上来说，可以算得上是全服第一件绝世装备了，绝对是无比逆天的。可是问题就出在这件装备的类别上，重甲。灵异的职业是黑暗猎人，他用不了重甲。此时的灵异已经彻底自闭。苏婉宁强忍着笑意，给大家科普完什么叫做专用装备之后，大家的脸色全都因为憋笑而变得铁青。坐拥全服第一件绝世装备，却不能使用。唐俊仁等人联想起之前一神在三星精英怪的宝箱之中开出一件白板装备这件事，一神的运气到底是好还是坏呢？你说他运气坏吧，他能开出传说级别的专用装备，属性堪比绝世；你说他运气好吧，这装备他用不了。也真不怪灵异此时自闭，可谁谁接受得了啊？这时候苏婉宁却是歪了歪脑袋，想起系统在接受专用武器这篇的时候，似乎提到过一个东西。灵异，或许这件装备还有救。灵异蹲在角落，正拿着一块碎片画圈圈呢。听到苏婉宁的话，不由得叹息一声：“婉宁，你就别安慰我了，这重甲我又装备不上。”苏婉宁却是兴奋地说道：“在系统介绍之中，有着一样道具，叫做迁移石，是一种比较稀有的道具，它的作用就是更改专用装备的所有人。不过每件专用装备最多只能更改一次。”迁移石，灵异微微一愣，前世他压根就没见过这东西。灵异连忙将系统介绍翻到了介绍专用武器这部分，当真看到了系统所介绍的迁移石，真有这东西！灵异顿时兴奋地从角落里站起，刚刚握着的那块碎片也被他随手扔到了一边。还真是柳暗花明又一村啊！自己前世不知道这种道具的存在，恐怕就是因为这道具稀有，加上前世灵异不曾拥有过专用装备这种东西，自然不太了解。灵异的脸上重新露出了笑容。这么说来，这件堪比绝世的装备可以发挥它的价值了。虽然这道具难找，但总是有希望找到的。毕竟现在灵异的身后可是整个凌霄。灵异状态恢复，大家继续开装备。不过这次灵异可是不敢轻易自己出手了。接在灵异身后开讲的是苏婉宁。只见苏婉宁白皙的素手一伸，然后随意的掏出了一件卷轴。哦，卷轴。林毅顿时来了兴趣，不得不说，这苏婉宁还真是卷轴小能手，总是能够开到十分有用的卷轴。苏婉宁把卷轴的属性亮了出来：觉醒卷轴，属性稀有道具，凭此卷轴可前往灵石屋转职成为附魔师。
。林毅眼前一亮，这么快就来了。第三个生活之夜的转职道具——觉醒卷轴，这卷轴的爆率可是很低的，居然这么容易就被苏婉宁给开出来了。要知道，这个附魔师的重要性可是不弱于锻造师和灵药师的。附魔师的作用就是通过附魔来增加装备的额外属性，以此来增强装备的强度。毕竟在三十级之后，升级速度飞速减缓，装备的更替速度变慢，高等级装备的获取难度增高。种种原因导致三十级之后的玩家们，一件装备可能需要使用三四次副本，所以附魔装备就变成了提升装备实力的重要属性。能够附魔的最低等级装备也是从三十级开始的，每个人最多只能转职两个生活职业，所以这个附魔师灵异不能继续转职了。那么这个觉醒卷轴灵异打算让苏婉宁去转职。这段时间观察下来，灵异觉得苏婉宁的运气简直是有些好的过分，特别适合这种生活职业。大家在对苏婉宁进行了一圈夸奖之后，摸奖继续。下一位幸运观众是顾雪荣。他蹦蹦跳跳的走到彩色光球前，再次开始了他的祷告。复杂的祷告完成之后，他这才虔诚的将手伸入光球，认真的摸索了起来。最终，从光球之中缓缓的摸出了一块石头。当看见这个石头的时候，马华没忍住，噗呲一声就笑出了声。下一秒，马华就意识到要完，自己居然敢嘲讽顾大警官，这不得给自己喷死！没想到，虽然顾雪荣气得满脸通红，听到马华的笑声之后，更是愤怒的朝着马华看了过来，但顾雪荣并没有开口责骂，只是气呼呼的跺了跺脚，无奈吐槽道：“我的运气这么差吗？”就开出来个破石头，林毅的目光落在顾雪荣手中的那块绿色石头上，似笑非笑的摇了摇头，说道：“这可是附魔必备的灵石，并不是破石头，这东西算是一种蛮稀有的材料。”林毅的话让顾雪荣顿时又开心了起来。接下来，大家又陆续开出了一件三十级的史诗戒指、三块灵石、五个装备图纸、一个药方和一堆各种材料和交易点。这次副本的完成奖励到这里算是告一段落，除了那把让林毅又爱又恨的武器和觉醒卷轴以外，倒是没什么太让林毅惊喜的东西。林毅还抱有希望能够在彩色光球里面开出来一个迁移石呢。其实也是大家的眼界现在提高了，普通的东西很难入众人的眼了。不说别的，光是那一件三十级的史诗戒指，就有可能让别的队伍争得头破血流。可是，在林毅等人看来，不过是一个普普通通的史诗戒指罢了。请几位玩家注意，现发布 S 加评价奖励。众人精神一振，来了。前两个副本的 S 加评价奖励可是一个比一个逆天的。第一次给了林毅那件帮助他在锻造界迅速崛起的披风，第二次更是带来了实力强劲的团宠汤圆。不知道这次能够给予大家什么奖励？所有人都聚精会神的盯着系统界面。S 加评价奖励。请二选一，以下奖励：一、血灵烈酒药方一份。血灵烈酒药方，效果：战斗之中服用可提升全属性 10% 受品质影响持续1 5 S 受品质影响。饮用冷却6 0 0 S 受品质影响。可炼制等级30级。二、灾变孩童的手印。第三次灾变副本 100% 完成度额外奖励。类别：特殊装备。作用：暂时未知，获得后自动领取任务灾变孩童的友谊。具体作用：根据任务完成程度判定。这，众人看着系统给出的两个选项。不由得有些发愣，又有一个额外选项，最烦选择题了。唐巨人想挠头，但是想起最近越来越稀薄的头发，还是忍住了，开口说道：“这个药方看起来还是蛮强的。至于这个手印，系统的介绍是不是太过笼统了一些啊？”马华也不由得点了点头，附和道：“的确，连作用都没有，万一是个很鸡肋的东西呢？”苏婉宁则没有开口评论，而是扭头看向了一旁的林毅，轻声道：“林毅，你感觉呢？”林毅几乎没有考虑，果断道：“选第二个。不管怎么样，它可是特殊装备啊，我觉得值得赌一把。”第一个药方虽然强，但并不是不可能再获得了。可第二个特殊装备，这次错过了就真的是错过了。我有预感，这东西有大用。众人听完都觉得蛮有道理的，赌一赌，单车变摩托。于是林毅不再犹豫，果断选择了第二个。恭喜，选择成功。系统话音落下后，一个宛如纹身贴一般的黑色手印浮现在空中。接下来，众人一致决定把这件特殊装备交给林毅来使用。林毅点了点头，没有拒绝。他伸出手臂，上前一步，缓缓靠近了空中的黑色手印。下一刻。黑色手印迅速朝着林毅的手腕吸附而来，那位置正好就是孩童当初给林毅留下手印的地方。马华见状打趣道：“看来这装备注定属于异神。”林毅低头打量着手臂上的黑色手印，不得不说，当他变成一件可能对我有益的装备之后，还是蛮帅气的。这时候，林毅发现自己的装备栏也多出来了一个额外的位置，显示的正是这件灾变孩童的手印。只不过现在各项属性都是未知，看来只能等副本结束之后去完成任务了。副本和 S 加奖励全部分配完毕，众人经历了如此惊心动魄的副本之后，对于现在能够放松闲聊的时光，同样比较珍惜。汤圆更是兴奋的蹦来蹦去。林毅最近发现，汤圆特别爱往苏婉宁和顾雪荣怀里扑过去，这是汤圆刚回来的时候没有的现象。刚回来的时候，汤圆可是很粘着林毅的，现在反而更喜欢两个小姑娘的怀抱，这让林毅不禁怀疑，是不是转职之后的汤圆因为智商上涨，居然开始懂得异性相吸的道理了？看来林毅得找机会教育教育汤圆，什么叫男女授受不亲了。众人在逗汤圆玩了一会之后，系统的播报声终于再次响起，林毅激动的抱着汤圆站了起来，目光之中满是期待。他能不激动吗？重生以来，他拼命提升实力。为的不就是获得前三次副本第一名的奖励吗？终于，现在转职所近在眼前，苏婉宁终于不用一直笼罩在死亡的阴影之中了。恭喜，所有存活玩家都已经完成了第三次全民灾变副本。经统计，在第三次全民灾变副本之中，团灭队伍数量为 1,789 万队
额外阵亡人数为 1,569 万人。死，阵亡率还是这么恐怖，但是相比于前两次的副本，已经算是比较少了。阵亡的这些队伍之中，大多是没有刷到20级的，因为硬实力而阵亡。这些玩家始终没能进入全民转职时代的状态，还以为自己身处和平年代，没有生命危机，甘于懒惰和摆烂，所以阵亡也是意料之中的事情。但是更多的玩家还是逐渐适应了全民转职时代的节奏，也适应了灾变副本的节奏，生存率大大提高。估计经过这次的筛选之后，每次副本阵亡的玩家会越来越少了。现公布副本评分前三名，前百名完整榜单可以在系统填榜之中查看。第三次灾变副本通关队伍评分排行榜，第一名林毅、唐俊仁、苏婉宁、顾雪荣、杨开朗、马华、鲁一志队伍，所属工会凌霄。副本通关用时两天一小时三十四分钟十二秒，支线完成度 100% 评价 S 加。第二名。路人家、程林等队伍，所属工会凌霄，副本通关用时两天四小时三十九分钟零四秒，支线完成度 30% 评价 C。第三名袁浩翔等队伍，所属工会凌霄，副本通关用时两天四小时四十一分钟二十四秒，支线完成度 30% 评价 C。这份榜单一出，再次震惊全服。第一名是林毅这件事，大家已经算是司空见惯了，完成度百分之百也不算什么稀奇事了。但是大家都没想到，这次居然又见到经典的断档了。第一名林毅的完成速度只用了两天一小时三十四分钟，而从第二名开始，全都是起步四个小时，越往后用的时间就越长。这一点林毅倒是能够解释，很简单，四个小时这个时间节点就是护士来邀请所有人通过电梯前往地下一层，强制开始最终之战的时间。除了像林毅他们这种成功前往第三层，提前开启最终之战的队伍以外，都得是四个小时以上。至于以上多少，就看各自队伍杀怪速度了。大家可能会有疑问了，难道全服那么多队伍，只有林毅他们一队发现了规则的诡异，从而推理出正确的通关方式吗？答案是否定的，华夏聪明人还是不少的。可惜这些队伍大部分都折戟沉沙在了最终 BOSS 上，毕竟他们没有灵异的身法，更没有唐俊仁那件传说盾牌。对于他们来说，这个最终 BOSS 几乎是不可战胜的。所以说，想要获得 100% 完成度，除了聪颖的大脑以外，更需要极强的实力。毕竟这是生存副本，不是推理副本。除了断档以外，让所有人更为惊讶的就是这次榜单新出现的类目——队伍工会归属。前三名居然直接被工会凌霄包揽了。原本大家还能嘲笑一番严豪等人是万年老二。结果现在呢，连老二都混不上了。严豪等人直接被挤到了第四，前三名全是凌霄的人，而且不仅是前三，前十有八支队伍属于凌霄，前三十有二十四支队伍属于凌霄，凌霄一共三十五支队伍，全部进入前五十名，无疑阵亡。这个数据让全服玩家都为之震惊。加上之前以凌霄二百人战胜复仇者联盟五百人的战绩，现在全服无数人挤破脑袋都想加入到凌霄之中。某处平行副本的地下一层。严豪看着面前那个刺眼的第四名，愤怒地抓起已经死去的最终 BOSS 灾变狂尸的尸体泄愤，手中的大刀不断地砍向那具尸体，似乎喷溅的鲜血才能够让他暂时保持理智。要知道，最初他们的目标可是从第二名变成第一名，结果现在呢，反而越来越落后了。是让他怎么能够接受？魏慈的表情平静地看着严豪发泄，福前则是有些泄气地坐在一旁。魏慈转头看向福前，冷笑道：“怎么，这就放弃了？你们忘记记一波说的那个秘密了？”福前被魏慈提醒。这才想起进入副本前，季一波和众人坦白的那个秘密，那就是林一的小女友，那个诡异恶灵，居然只有十点血量，只要一个小小的范围性技能就能够将他杀死。林一杀了你弟弟，你就杀掉他的小女友，这点很公平吧？福前顿时激动的点了点头。不仅如此，或许这次我们还会有机会一起杀掉林一呢。就利用我们刚刚得到的这个道具，我们先折磨林一的意志，再一举将他击溃。说着，魏慈认真的把玩起手心之中的那块罗盘，这是他们刚刚在副本之中开出的特殊道具——定位罗盘。类别：道具。可以定位某位玩家及其附近玩家与队友数量，使用次数十分之十次。定位后可进行传送，五分之五，每次仅限最多二十人队伍。林毅全队此时已经沉浸在喜庆的海洋之中，鲁一志一跃而起，表现出来了不太符合他这个年纪的激动和兴奋，声音甚至都因为过度激动而有些沙哑。我们是第一。鲁一志抓着身旁的唐俊仁和马华，兴奋的蹦来蹦去。马华和唐俊仁看向鲁一志的目光，就像是再看没见过世面的土包子。第一而已，激动什么？顾雪荣则是最为社牛的，朝着角落的杨开朗走去。一巴掌拍在了杨开朗的肩膀上，灿烂一笑：“喂，别那么自闭，嗨起来！”杨开朗原本已经畅游宇宙之外的思绪，瞬间被顾雪荣拉了回来。他目瞪口呆的看着面前的女孩，脸庞再次涌上含羞的微红，然后用低不可闻的声音喃喃道：“嗨起来！”要说所有人之中最为冷静的，应该就是林毅了。这个结果他早有预料。在看到榜单排名的那一刻，林毅整个人的状态瞬间又放松又激动。放松是因为终于尘埃落定，激动是因为他真的做到了。从重生开始。林毅所有的努力都是为了这前三次灾变副本能够获得全服第一。这一瞬间，林毅感觉到自己的眼眶微热，险些迸发出股骨泪泉。或许只有他自己知道自己承受了多大的压力吧。但那些无限沉重的压力都在这一刻化作了庆幸。林毅的目光不受控制的看向了一旁的苏婉宁，那精致的侧脸，那个他前世魂牵梦绕无数日夜的脸庞，或许是心灵感应。
。这时候，苏婉宁也朝着一旁的林毅看去。都说人在喜悦会不由自主的看向自己喜欢的人，所以在这时候，众生欢悦之时，林毅和苏婉宁碰上了目光。恭喜，你的队伍获得了所有通关副本队伍之中的排名第一名。物品分配方式：贡献者最高者分配模式。奖励物品：神秘道具、部件三。评级：未知。功能：未知。注意，检测到您包裹之中的部件一、部件二是否合成。机械的系统声音响彻在所有人的耳畔，也暂时打断了这片兴奋的海洋。林毅没有丝毫犹豫，果断选择了确认合成。下一刻，众人之前获得的部件一、部件二从林毅的背包之中飞出，部件三则是从天而降。三个部件完美无瑕的契合在了一起，形成了一把古朴的铜锁。所有人都目不转睛地盯着这一幕，只有苏婉宁在看林毅。林毅的表现似乎并不惊讶，他似乎早就知道这三个部件会重合一般。此时内心激动不已的林毅根本没发现自己不知不觉就再次暴露了。他伸出手，将悬在空中的那把精致的铜锁接到手中。转职锁，类别特殊道具。作用：转职锁可使七大出阶职业转职为各自的高阶职业。注意，二次转职需要完成转职任务，若任务失败，则转职锁损毁。这道具，所有人全懵了。而当苏婉宁看到林毅手中的这枚转职锁的介绍时，浑身微微一震，直接愣在了原地。七大出阶职业，除去众所周知的六大职业以外，多出来的第七个职业已经昭然若揭，诡异恶灵。苏婉宁脑海里突然回荡起当初灵异对自己说的话：“别害怕，你不会死，你已经不是恶灵了。接下来的事情交给我，你放心吧，你以后一定也会变得强大无比。到时候可能还需要你罩着我呢。你不是我的累赘，你一直都是我的救赎。如果没有你，我根本不知道如何在这个世界生存下去。我真的不想再经历那样的日子了。好好活着，然后让我感受你的喜欢，好吗？难道他早就知道？他从一开始就知道，所以他才这么拼命的提升实力，这么拼命的提升我们大家的实力，在每一个副本之中都不惜用命去拼搏每一个支线剧情。”为的就是副本的完成度和排名，怪不得他一直坚信只有十点血的自己能够活下去。苏婉宁总觉得自己似乎参悟了灵异的某些秘密，他到底是怎么提前知道这些常人根本不知道的事情呢？这时候，苏婉宁才猛然注意到了灵异当时的用词，他真的不想经历那样的日子了。在，为什么是在？一瞬间，苏婉宁心乱如麻，甚至连耳畔的系统播报都没有注意到。恭喜所有玩家，第三次全民灾变副本正式结束。五 S 后，所有人将被传送到各自的主城之中。本次更新，全新生活职业解锁。全新天榜解锁，全新工会任务，城主的请求解锁，第一届天下第一比武大会解锁。下一刻，众人眼前光影翻转，大家从那慌乱的副本之中返回到了灵异的小屋，但大家显然还没从转职所的震惊之中走出来。二次转职，居然还可以二次转职，原来我们的职业还能继续转职，不知道我这个炫灵法师继续转职下去是什么样子。汪汪，七大职业，岂不是包括苏姐的诡异恶灵？那我们把这转职锁给苏姐用，岂不是能让苏姐解除限制？唐俊仁第一个想到了苏婉宁。众人这才恍然大悟，激动的目光看向了苏婉宁。林毅捧着转职锁，深吸一口气，开口道：“没错，这个转职锁我准备给婉宁转职，而且我现在就要去完成任务，我一刻都等不下去了。”婉宁，快拿着，你来接受任务。说着，林毅直接把手中的转职锁递给了一旁的苏婉宁。苏婉宁目光复杂的看着林毅，他不知道林毅到底都经历什么，怎么知道的这些内幕，但是他此刻真真切切的感受到了林毅为了他做的一切。从全民转职时代开启之后，便一直对自己不离不弃，贴身保护。获得前三次副本第一名，才能获得这个转职锁。那么他们必须从上一个队伍之中脱颖而出。这么大的压力，他全都藏在自己心中。苏婉宁感觉自己的心扉和当初的心房已经彻底被打开了。感动不是爱，可只有因为他爱自己，他才能不断给予自己感动。至于灵异藏着什么秘密，重要吗？苏婉宁伸手擦掉眼角的眼泪，眉眼弯起，看向灵异，露出了一个最为灿烂的笑容。灵异，这个东西，如果你留着，你能变得更强。苏婉宁认真的看着灵异，灵异嘴角微微勾起一抹笑容，他再次把转职锁往前一伸。可转职后的你，能给我更强的助力，那种助力远比我自己变强更重要。一旁的唐俊仁不由自主的挠了挠头，有些不解问道：“那是什么助力？”林毅灿烂一笑：“信念、陪伴和依赖。”轰！这下子就算是反应最为愚笨的鲁一志都反应过来了。一神，这不就是表白吗？大家都是一副看好戏的模样。马华甚至已经起哄了，只有顾雪荣稍微有些失落。不过他自认不是一个失智粉，他也的确在慢慢改变。上次一神的训斥也让他明白了一件事：这个世界并非要绕着他转的。他喜欢的人不一定非要喜欢他的，他爱慕的偶像能够有一个真心喜欢的姑娘，他觉得他应该祝福。而且苏婉宁的话的确般配。苏婉宁俏脸微红，有些仓促的接过林毅手中的转职锁，点了点头道：“好。”苏婉宁拿着手中还有些温热的转职锁，点击了系统界面之中的确认使用。林毅成功使用转职锁，转职锁乃是通天塔与灾厄之地契合的灵物，可解除玩家自身限制，解锁成为高阶职业，拥有更为强悍的属性和技能。黑暗猎人可转职为永恒剑神，喋血战士可转职为啸天狂战。检测到您的职业为隐藏职业诡异恶灵，您可转职为高阶隐藏职业死灵术士。恭喜您已接受二次转职任务，地狱无门。任务地点：死灵地狱，已解锁，可传送。任务最高人数七人。
。任务内容：击败地图 BOSS 死灵之主，获取死灵之主的魂魄。死灵之主的等级将根据玩家平均等级决定。苏婉宁直接把转职锁给予他的提示展示给了众人。前世灵异看到的，便是严豪炫耀出来的这个任务界面，也第一次知道了诡异恶灵可以转职这件事。不过，严豪转职的地图和转职的任务和苏婉宁的有些许不同。估计是各自职业有各自职业的位置吧。反正苏婉宁的这张任务地图，灵异是从来没有听说过的。此时，除了灵异还在研究任务以外，其余人的注意力都被他们的高阶职业名字吸引。哇，我的高阶职业名字好炫酷啊！成天法王，居然是法王哎！我的也不差，我可是玄机圣衣，玄狐祭世，太牛了！嘿嘿嘿，我的是诸天圣盾，听起来就坚实。我的叫极夜杀神，你们可小心点，我是杀神。灵异对于众人略感无奈，不过也正常，大家毕竟是第一次接触高阶职业，好奇是可以理解的。大家兴奋完之后，也很快将目光落在了任务上。毕竟这次要转职的可不是他们，而是苏婉宁。他们则需要帮助苏婉宁完成这个任务，否则这个道具可就浪费了。马华有些疑惑地问道：“一神，这个死灵之主的等级将根据玩家平均等级决定，是什么意思？”灵异拖着下巴，正在沉思。这里的玩家，我有两种猜测。灵异的话立马吸引了众人的注意力：第一，全体玩家平均等级；第二，参与任务的玩家平均等级。如果是第一种结果，那么我们用两三天时间拼命升级，达到三十级。超越其他所有玩家，我们击败这个死灵之主的成功率会变高。如果是第二种结果，那么我们现在去完成任务，成功率会更高。原因很简单，二十级到三十级是个质变，不仅我们是质变，对于 BOSS 来说同样是质变，而我们没办法在三十级收集到像我们现在这么优质的装备了。此消彼长之下，我们处于劣势，所以我们选哪个呢？林毅抓了抓自己的头发，有些纠结。这若是他自己的任务，他肯定能够果断做出选择。可是这个任务是关苏婉宁的生死存亡，林毅瞬间变得犹豫和纠结起来，不知道该做何选择。众人听了灵异的分析，也紧紧皱起了眉头。这该怎么选？苏婉宁看向纠结的灵异，嘴角微微翘起。我们现在就去完成吧，只有这样才能将风险降至最小。而且灵异，你忘了，以你的技术，什么 BOSS 能难得住你？你当初带着我和唐同学强势击杀三星精英怪手的魄力呢？现在你拥有了更强的队友，你有什么好担心的呢？灵异被苏婉宁的话语说得微微愣住，他看向苏婉宁，重重的点了点头。那就现在，但稍等我一下。灵异打开精彩操作集锦界面的兑换商城，将自己所剩的所有大神点全部用光。兑换了一个技能还不错的饰品戒指，交给了唐俊仁。然后他打开自己的外挂界面，把无敌闪避技巧的等级再次提升起来。这是他能做到的最后的提升了。做好一切准备，林毅看向苏婉宁，开始吧。下一刻，苏婉宁果断选择了传送。七人一狗的身形一展，顿时消失在了原地。下一刻，一个宛如地狱一般的空间出现在众人眼前，昏暗潮湿，四周似乎还有森白的骨架随意的扔在路边，腥臭和腐败的味道钻入众人的鼻腔。四周虽然静谧。但隐约传来阵阵的瑟瑟声，牵动着众人心弦，紧张感陡然而生。马华微微一抖，压低声音说道：“咱们不是刚从副本出来吗？这地方怎么好像比副本还可怕呢？”马华的吐槽刚说出口，还没等众人附和，一个极为沙哑的声音骤然响起：“小小的灾变副本，怎么可能和我这里相比呢？已经多久没人踏入过我这里了？还真是有趣啊！”这突如其来的声音吓了众人一跳，只有林毅还保持着冷静，目光迅速朝着声音传来的地方看去。只见此时距离他们不远处，赫然有一座由数万块白骨堆积而成的巨大座椅。那些头骨双眼空洞的位置，正茫然地瞪着林毅等人的方向，似乎在他们身上还缠绕着万年的仇怨没能散去。在这把由骷髅组成的王座之上，一个浑身黑袍、看不清脸面的人正斜坐着，身体依靠在白骨靠背上，宽大的黑袍下，双腿还在悠闲地晃荡着。你就是死灵之主。林毅目光微凝，手中已经握紧了长弓。众人此时也已经回过神来，看向白骨王座上的死灵之主。唐俊仁更是已经迅速举起盾牌，硕大的盾牌护在众人身前，给众人提供着坚实的保护。白骨王座上的黑袍人邪笑一声，并没有否认。没错，本座算是你说的死灵之主吧？林毅眉毛微微皱起，算是，什么意思啊？死灵之主似乎是太久没有说话，突然出现的林毅等人碰巧成了他解闷的方式，所以他还是挺想聊聊天的。对于林毅的问题，可以说是知无不言。没错，你现在看到的只是我的假身而已，说是假身也不准确，应该说是通天塔复制了我的身体和思维，给你们创造出的 NFC 吧？嗯，你们是这么叫的吧？还是 NPC？ 死灵之主的第一句话就让林毅脑海一炸，复制的 NPC， 莫非他是真实存在的？怪不得。怪不得林毅总觉得 NPC 和 NPC 之间的智商差距真的很大，比如他上次遇到的八公和铁匠铺里面的王大锤等人，明显就不是一个级别的智商。王大锤等人更像是一种设定好的程序，只会死板的按照剧本来演戏。可是八公还有林毅面前的这个死灵之主和王大锤等人不同，他们有自己的思维和意识，这是一个程序很难做到的。林毅等人还在消化着死灵之主说的这句话，死灵之主却再次开口了：“诡异恶灵转职，说实话，这还是我第一次遇见活下来的诡异恶灵。话说，你们知道诡异恶灵的由来吗？”听到这里。众人立刻来了兴趣，林毅明白过来，自己或许能够从这个死灵术士这里获取不少不为人知的讯息。但苏婉宁先林毅一步开口，他发现的是另一处细节。第一次，我们才转职三次副本而已，为何你给我一种你在这里待了许久许久的感觉呢？死灵之主都冒下那漆黑的面孔，朝着苏婉宁扭去。
打量起苏婉宁来。哟，这就是这次的主角吗？对于你们这个世界来说，你们只是转折三次副本，的确没毛病。可惜这世间并非只有你们一个平行世界。轰！林毅的脑海里面瞬间犹如惊涛骇浪一般翻涌起来。他第一时间想到了惊叹值获取明细里的那些幸存者。原来是这样吗？他们全都是其他平行世界活下来的幸存者。就连重生一变的灵异都如此震惊，其他正儿八经第一次转职的众人，此时已经彻底呆滞住了。问出这个问题的苏婉宁更是双眸微凝，满脸惊诧。马华学着唐俊仁的模样，挠了挠头，声音干涩的说道：“这家伙说的是小说情节吧？怎么这么玄幻啊？”没人理会马华的吐槽，灵异开口问道：“那你知道一共有多少个平行世界吗？”死灵之主思索片刻，似乎是四十四吧。你们应该就是最后一个了。你们已经看到过突兀出现在你们世界的那个通天塔了吧？其他四十三个平行世界的幸存者都在那里窥视着你们的一举一动呢。所以你们可不要做羞羞的事情哦。说着，死灵之主哥哥笑了起来。对了，我这张地图并不在你们的世界，我是脱离四十四个平行世界存在的，所以幸存者也无法监视我这里。如果你们真的有什么需求，我这里可以满足你们。而且，除非依靠道具，否则正常玩家都是无法传送到我这张地图的。私密性有保证哟，嘿嘿嘿。死灵之主显然不是正经鬼，别人或许刚听到死灵之主的话还会有所怀疑，但是灵异不会，反而是死灵之主的话语彻底帮他确认了所有猜测。果然，果然有人在监视他，那些人果然在那座塔中。林毅简单消化了一下这些让自己震惊的消息，再次开口问道：“毕竟这个死灵之主回答他们问题的兴趣，不知道能够保持多久。他要迅速获得更多的讯息。你刚刚说诡异恶灵的由来是什么？”死灵之主显然正说到兴头上，他立马回答了林毅的问题：“诡异恶灵原本是不存在的，是因为我们灾厄之地和通天塔签署的约定，通天塔必须把一定区域内那些天赋逆天人类提前消灭，否则灾厄之地根本难以支撑你们这些人成长起来，就要被消灭喽。那些天赋逆天的人类也就会被转职为诡异恶灵，比如特种兵啊、逆天天才之类的。”然后将他们的属性削减，方便被普通人杀掉。被杀掉之后，那些天赋卓绝之人就为灾厄之地提供了养料供给。当然了，如果某个区域内没有那种天赋逆天的人类存在，也会挑选天赋最强的人进行赐予诡异恶灵的职业。死灵之主的这段话要素过多，灵异的脑子都有些快要宕机了。怪不得啊！灵异前世的一些疑问，此时也终于有了答案。为什么华夏的特种兵和特警之类站在人类体质、素质巅峰的职业，一直没有站出来过，也一直没有崭露过头角，反而前世是炎豪那种废物站在了顶尖？原来是因为他们全都被扼杀在摇篮之中了。可是为什么呢？为什么要反其道而行之呢？就在林毅心中思索的时候，苏婉宁已经问出了这个问题。死灵之主果断回答道：“因为性价比，一个天赋卓绝之人提供的养分可抵千万普通人，可普通人经过全民转职时代的培养之后，最后和天赋卓绝之人的差距却几乎没有。这就是原因。”这原因冷酷的让众人沉默。灾厄之地又到底是什么？林毅继续问。死灵之主此时已经有些意兴阑珊了，估计讲了这么多故事的他也有些疲惫了，所以对于林毅的问题。他只是随口敷衍道：“灾变来源于灾厄之地。”灵异皱起眉，其实从这个名字他就能猜出来，副本之中灾变都来自于灾厄之地。在灵异以往的思路之中，灾变都是邪恶的，是灾变入侵了他们所在的世界。可那为什么通天塔会和灾厄之地合作呢？灵异身旁的苏婉宁同样眉头紧皱，明显也在思考这个问题。至于其他人，此时他们的脑子早就宕机了，现在正站在原地怀疑人生了。我是谁？我在哪？但灵异和苏婉宁都没有继续思考下去的时间了。死灵之主缓缓从白骨王座上站起身来，睥睨着脚下的众人，伸出一只枯手摘掉了头上的兜帽，露出他原本模样。那兜帽之下，赫然是森森白骨。好了，天聊的差不多了，我也算是解闷了。现在正式开始你们的任务吧。放心，我这人公私分明，我是不会放水的。此时的复仇者联盟总部，为此已经集结了他现在能够结的所有玩家，足足一百人，比起之前的五百人，足足少了百分之八十。没办法，那一战他们输的实在是太惨了，大多人本就是因为利益才加入复仇者联盟。如此惨败之后，这里已经让他们看不到半点的希望和未来。他们自然是迅速脱离复仇者联盟。剩下的一百人之中，多数是多年跟随邓杰的小弟。当然了，邓杰付出的代价也不算小。此时，他父亲给他留下的那些财产，基本上已经被他挥霍的差不多了。为此，满意的看着集结完毕的这些玩家们，为此小心翼翼的从背包之中取出定位罗盘。这罗盘只有十次机会，所以他们必须珍惜每一次机会。今天副本刚刚结束不久，林毅应该不会带着工会中的玩家出门练级，他最大的可能就是和他的小女友出去散散步。这将是我们的好机会，心中思索着，为此缓缓启动了定位罗盘。定位玩家苏婉宁，消耗次数乘一。定位中，不知为何，这定位罗盘定位的很慢，为此甚至都有些等的不耐烦了。终于，五分钟之后，定位罗盘终于显示了自己。首先是一张简单的地图，定位的目标苏婉宁是红色的，他的队友则会显示绿色，无关人等则是灰色。此时，定位罗盘上显示的画面顿时让为此一喜。偌大一个屏幕，居然只有一个红点和六个绿点，其余人一概没有。好机会啊！一向沉稳的魏慈忍不住惊呼一声，连忙抬头看向广场上的众人，高喝一声：“所有人做好准备，我们马上传送。”说罢，魏慈点击了定位罗盘上的传送按钮，带着第一个队伍的十九人传送了过去。下一刻，时空一顿扭曲，他们居然被传送到了一片漆黑的空间之中。警告！此时，该地图内正在进行任务。
，其他人暂时不可进入。此处为等待区，任务结束后将继续传送，请耐心等待。魏慈当时就愣住了，什么鬼？进行任务？魏慈的心底疯狂地涌现起极度的情绪，肯定是获得第一名的奖励，就像是之前突然出现的那只白狗一样。凭什么？凭什么他们有那么多珍惜的道具？今天就是死等，我也必须杀掉你们！魏慈咬牙切齿地看着自己好友界面里面那个灰色的名字，灵异，这代表对方已经把他删了。从来没有人敢删我好友。也从来没有人敢踩在我的头上，我才是天命。为此，此时的表情已经多了几分狰狞和失控，但是很快他就恢复了正常。按照之前计划的流程，将定位罗盘通过工会内的交易中心交易给了还在复仇者联盟总部内的福钱，然后由福钱带着下一队人进入这里。这是因为定位罗盘每次限制最多二十个人，如此往复，直到一百人全部聚集在了这个黑暗的空间之中，等待着林毅等人任务完成，给他们致命一击。林毅，你恐怕怎么也想不到，在你们好不容易完成任务，状态最差、警惕性最低的那一刻。我将出现在你的身后，而且那时候的你处于战斗状态，想跑都跑不了。哈哈哈哈！握着弓箭的灵异莫名其妙的感觉背后一凉，这种感觉就好像有人在背后盯上他了一样。但此时灵异没时间再去理会这些微妙的感觉，他目光凝重的看向摘去冬帽的死灵之主。婉宁，你找一个远离我们的地方躲起来吧，接下来的事情交给我们。苏婉宁刚想点头，数十只森然骨手却从地底破出，瞬间朝着苏婉宁的脚腕抓去。这是什么？苏婉宁惊呼出声，灵异双瞳震缩，以他平生最快的速度阻挡住了一块白骨。可还有很多白骨，别慌张，我知道的，他只有十点血量，我暂时不会伤害他的。但如果你们没有击败我的话，他恐怕也活不下去的哟。死灵之主打了个哈欠，沙哑的声音缓缓说道。而此时，苏婉宁已经被白骨抓住，迅速被白骨带着朝王座迅猛飞去。灵异目眦欲裂，婉宁，其余人同样万分焦急。死灵之主看着被白骨带到面前的苏婉宁，双瞳的空洞处认真打量起来。你居然还是资质颇为逆天的那种，若是让你转职成功，恐怕会很有趣吧？可惜，还是要看你的队友给不给力啊。说罢，死灵之主从白骨王座上一跃而下，轰然落地。想过我这关可没那么容易。死灵之主这狂傲的话语回荡在整张地图之内。苏婉宁被困在白骨王座之上，根本动弹不得，只能看着灵异等人迎战。此时，死灵之主的数据面板显示在了所有人的面前。死灵之主，等级二十级地图级 BOSS， 生命值十万，攻击力一千八百，技能。哗，这个恐怖的数据让所有人全都深深皱起了眉头，居然比第三次副本的最终 BOSS 还要更强。不过，看着死灵之主数据界面上那显示为未知的技能，灵异略微诧异的紧皱起了眉头。技能未知，这是什么意思啊？不仅仅是他诧异，就连死灵之主都伸出了自己两只森然的白骨手臂，感受了一下自身的力量，晃了晃脑袋，沙哑的声音再次开口道：“你们居然才二十级，还真是蝼蚁啊！我居然连技能都用不了，还真是可笑。不过也对，我的技能要是使用出来，你们恐怕也没什么可打的了。就这样吧，早打完早收工。”这时候，从进入这张地图之后就一直躲在灵异身后的汤圆突兀的朝着死灵之主嘶吼两声：“汪汪！”死灵之主一愣，旋即大笑，哈哈哈，这小家伙看起来很面熟嘛，好像是我那位老友的后代吧？有趣有趣，我越来越期待和你们战斗了。死灵之主活动了一下他的身体，他似乎已经很久没有亲自作战了。唐巨人举着盾牌，下意识的吞咽了一口唾液，低声在队伍频道之中询问：“一哥，什么战术？”林毅没有回答，只是沉默的看着缓缓朝他们走来的死灵之主，脑海之中疯狂计算之中。这是他第一次和这种有智慧的 NPC 交手，他根本不确定仇恨拉扯那一套还有没有用。这死灵之主对于他们来说是一种完全未知的怪物， 1 8 0 0的攻击力，只有唐巨人技能全开的情况下能够承受他两次攻击，其他人一碰就死。如果按照以前的战术由唐巨人拉扯仇恨，其他人输出的话，万一这死灵之主是无差别攻击怎么办？这一仗该怎么打？不行，不能犹豫，自己必须立刻做出判断。灵异深吸一口气，果断道：“老唐留下，其他人后撤十米开外，退出作战范围。”灵异相信，小心使得万年船。他赌不起，已经跃跃欲试，做好准备了的顾雪荣一愣。张了张嘴，刚想要说什么，最终还是没有说出口。马华和鲁一志等人虽然惊诧，但是他们知道一神的举措绝不会错，他们必须信任一神。几乎是瞬间，众人全部照做。霎时间，场中只剩下手握长弓的灵异和唐俊仁两人。灵异从身后的剑袋之中取出两枚剑矢，轻轻搭在剑弦之上，然后缓缓开口道：“老唐，一会先不要出手，我让你出手，你再出手。如果这死灵之主突然出手攻击了你，不要犹豫，迅速撤离，明白了吗？”唐俊仁一愣，旋即犹豫着点了点头。下一刻，林毅手中的剑矢朝着死灵之主爆射而出。原本死灵之主还饶有兴致的看着林毅等人的布置呢，他不太明白为什么大部分人都逃跑了，莫非是怕了他了？死灵之主刚要仰头狂笑，嘲讽这些胆小如鼠的蝼蚁们居然未战先怯，可就在这时候，两根剑矢就猛然朝他射来。剑矢的落点还是他最脆弱的地方，这让死灵之主大惊：“你搞偷袭！”此时，死灵之主想要躲避已经有些来不及了，他险之又险的躲开了自己最脆弱的地方，让剑矢落在了他身体别的地方。两串304从死灵之主的头顶飘起。灵异这两剑只打掉了死灵之主六百的血量。看到死灵之主躲避剑矢这一幕的灵异，心里咯噔一声。自从他获得了精准射击技巧之后，这还是他第一次射偏。
，这死灵之主果然和其他 BOSS 有些不同，这一战果然不好打。林毅的目光不自觉地看向了白骨王座之上的苏婉宁，此时的苏婉宁无助且彷徨，正满是担忧地看着林毅。林毅猛然咬紧了牙关，不管有多难，他也必须要赢。死灵之主将插进身体内的两根剑矢拔掉，深幽的瞳孔死死盯住了不远处的林毅。很好，你这一剑很好，你成功惹怒我了。死灵之主冷笑一声，庞大的身躯猛然提速，直接朝着林毅所处的方向冲了过来。林毅连忙朝着唐俊仁喊道：“老唐！”根本不需要林毅多说，此时的唐俊仁战斗经历已经相当丰富了，他十分清楚这个时候自己要做什么。唐俊仁从侧翼用最快的速度朝着死灵之主冲去，然后在靠近死灵之主的时候，使用出了五级技能盾牌横扫，想要阻止死灵之主前进的步伐。死灵之主当然是看到了唐俊仁的出现，他眉头一皱，白骨组成的手臂直接朝着唐俊仁轻轻一挥：“小胖子，给我滚开！”唐俊仁显然没想到，在林毅已经率先出手了的情况下，这个死灵之主还会朝着自己发动攻击。他只能仓皇打断自己的技能，将盾牌护在身前，同时打开了重甲的石龙之盾技能。砰！白骨手臂轰然砸在了唐俊仁的盾牌之上，发出了震耳欲聋巨大的声响。1,057 恐怖的数字在唐俊仁的头顶上飘出。不仅如此，唐俊仁的身体犹如断线风筝一般，直接飞了出去。两秒之后，轰然落地。这一落地，再次造成了150点血的伤害。看到这一幕，林毅的脸色几乎是瞬间就黑了下来，冷汗同样瞬间浸透了他的后背。没错，他猜的果然没错。这死灵之主无视仇恨系统，他是有智慧的。他想攻击谁就可以攻击谁，还好，还好自己想到了这一点，否则此时可能已经铸成大错。林毅感觉万分庆幸。那么这个死灵之主恐怕注定要由林毅自己来面对了。远离战场的马华等人看到唐巨人被打飞的这一幕，魂魄都快要被吓飞了。马华第一时间朝着唐巨人狂奔去，小治疗术也毫不吝啬的迅速施展。怎么回事啊？这个死灵之主为什么会攻击老唐啊？顾雪荣百思不得其解。林毅和苏婉宁两个智脑此时都不在他们的身边，顾雪荣等人便有些不理解当前这一画面。鲁一志万分后怕的说道：“还好一神让我们全都躲起来了，老唐的装备那么豪华，还开了重击技能，都掉了这么多血，这一掌若是拍在我的身上，我此刻已经魂归故里了。”这死灵之主太可怕了。杨开朗虽然没有说话，但是握着长刀的手臂已经微微有些颤抖。杨开朗和林毅的血量都是两千左右，只能承受住一次攻击。汤圆则是不停的朝着场中的死灵之主愤怒的嘶吼着。若不是马华一直拉着汤圆，恐怕此时汤圆早就冲出去了。此时的场中，死灵之主的速度很快。他已经冲到了距离林毅很近的位置。一开始，林毅是准备和死灵之主拉开距离的，可是刚跑起来，林毅就发现他的速度和死灵之主的速度差距实在是太大了，他根本是不可能跑赢死灵之主的。也就是说，放风筝战术在此刻是根本不奏效的。死灵之主的这种速度是所有远程职业的恶魔。想到这里，林毅索性直接放弃了逃跑，他只能选择和死灵之主近战搏斗。如果是其他的黑暗猎人，此刻其实就已经可以等死了。但是林毅，他想要创造奇迹。死灵之主的等级是二十级地图级 BOSS。自己的无敌闪避技巧对于他的成功率大概是 80% 自己的血量最多能够承受他一次攻击。死灵之主有10万血量，林毅此时已经不敢去计算自己的成功率有多少了。他只知道苏婉宁还在等着自己，自己不能输。死灵之主终于成功近身了，虽然他的骷髅脸根本表现不出来任何的表情，但林毅还是从中看到了狰狞。姐姐姐，你小子不是很狂吗？我死灵之主是你想打就能打的吗？死灵之主白骨成爪，猛然朝着林毅抓来，几乎在瞬间，林毅就做出了判断。他一边拉弓，一边转身。不敢浪费一点点的输出时间。与此同时，林毅的五级技能黑雾笼罩释放，一团团黑雾蒙上了死灵之主的身体。林毅的运气不错，死灵之主被扣上了减速 30% 的减翼效果，但这并不影响死灵之主出手的迅猛。他一击落空之后，几乎没有犹豫，白骨手爪瞬间变掌，朝着林毅躲避的方向扫去。这一掌，林毅几乎是避无可避。死灵之主漆黑的双眸空洞之中，仿佛能够看到一丝残忍的光芒。可下一刻，死灵之主直接愣住了，林毅的身影居然突然消失在了他的视线之中。前方没有，左边没有，右边没有。死灵之主果断的猛然转身，后边居然也没有，哟，有点意思，这小子居然还能瞬间消失不成？可惜没用，除非你一直不攻击我，否则这全都只是花里胡哨的无用技巧罢了。这时候，两根剑矢从他的左侧朝着他射来，死灵之主冷笑一声，白骨之爪瞬间朝着左侧抓去。但让死灵之主失望的是，他居然又扑空了。林毅根本不在左侧，那剑矢是哪来的呢？只有占据了上帝视角的众人才十分清楚，林毅根本没有消失，他一直都在死灵之主的身边。林毅只是躲在了死灵之主的视野盲区之中，造成了一种他消失了的假象。一开始，死灵之主以爪化掌之后，林毅是直接将身体团起来翻滚了出去。死灵之主视角比较高，所以看不见林毅的身影。在翻滚之后，林毅迅速用脚一蹬，改变方位，躲在了死灵之主的身后。在死灵之主转身的时候，林毅也跟着转身。所以，不管死灵之主向左、向右还是向后，都找不到林毅。至于突然出现在左侧的，是很简单，林毅用的是弧形剑，这样可以更加完美的干扰死灵之主的判断，还不耽误输出。这就是前世之中很多高端玩家所掌握的遮影步技巧，很受喋血战士和暗影刺客的喜爱，但能够用好这一招的人很少很少。听说这个技巧还是从一本网游小说之中获得的灵感呢。此
，一神之步伐太帅。顾雪荣刚想要惊呼出声，就直接被一旁的马华连忙捂住了嘴，并且低声呵斥道：“你疯了，小点声啊，别暴露了一神的位置。”或许是因为情况紧急，所以马华的语气有些暴躁。马华意识到这点之后，连忙把手松开，便准备道歉。顾雪荣则是抢先一步，羞愧的低下头：“不好意思，我忘记了，对不起。”马华也没想到，顾雪荣不仅没有辱骂他，还先道了歉：“嗯、啊，也是我太急了，咱们安静一点。一神的处境很危险，我们不能就这样坐以待毙，我们必须贡献我们自己的力量。”说着。马华稍微靠近了一些战局，扔下一个高级傀儡，便又迅速撤离。撤离前，不忘给一神施加了一个荣耀洗礼的技能。顾雪荣这才反应过来，对啊，近战职业靠近会有危险，他们这些远程职业或许还是可以打一打的。顾雪荣连忙举起自己的魔杖，一记寒冬降临，朝着死灵之主挥洒而去。漫天的冰雪飘零在死灵之主的头上，不仅让他速度减缓，也让他的情绪更加暴躁。他的目光看向了距离他不远处的顾雪荣，本来找不到那个小子就烦，你个小丫头还敢出现在我面前，张牙舞爪。下一刻，他猛然朝着顾雪荣冲去。此时身处死灵之主身后的灵异根本来不及做出任何的反应，唐巨人血量不满，此时还在后方回血，同样来不及救援。顾雪荣更是直接被吓傻在了原地，他可没有一神那么灵活的躲闪技巧，而且死灵之主速度极快，他根本没有反应的时间。这一击若是落下，他恐怕必死无疑。顾雪荣感受到那朝着他袭来的压迫感，下意识的闭上了眼睛。完了，他的脑海里只剩下这一个念头。可就在这千钧一发之际，一个身影义无反顾的朝着森然的手骨扑了过去，正是杨开朗。顾雪荣离开边缘上前释放技能的时候，杨开朗就注意到了，而且已经默默地朝着顾雪荣的方向靠了过去。他总觉得顾雪荣可能会有危险。果然，在死灵之主朝着顾雪荣冲过去的一瞬间，杨开朗同样狂奔去，终于在这千钧一发之际替顾雪荣挡住了这一招。轰！白骨手爪轰在杨开朗的胸膛之上，没有丝毫的意外，杨开朗的身体连带着顾雪荣的身体全部都被轰飞出去。一千七百五十，猩红的恐怖数字在杨开朗的头顶冒出。在死灵之主这一击下，此时杨开朗的血量已经不足二百。顾雪荣看着杨开朗爆浆的血条，眼泪都瞬间吓得夺眶而出。他在空中死死地抓住了杨开朗的身体，避免落地的时候的时候，他再次受到撞击。毕竟此时杨开朗的血量已经很少了。很快，两人轰然落地。顾雪荣的头顶飘起一百五十的字样，但杨开朗并没有扣血，估计是因为有顾雪荣这个人肉护垫的存在。你疯了，包挡！你差点死了，知不知道啊？顾雪荣连忙从地上爬起。当他看见杨开朗还活着的时候，直接开始放声大哭。杨开朗，要是我不挡，你不就真的死了？你 T M 这时候了还打字？我真服了呀！呜呜呜！顾雪荣没有继续说话，只是坐在地上不停的哭泣。他还没能从刚刚的惊吓之中完全走出来，他当真没想到，这个好像木头一样不会说话的男生，居然如此果断的救了他。若是死灵之主的攻击触发了什么暴击，若是死灵之主的攻击力再高那么一点，他就死了。这时候，灵异朝着还想继续追上去的死灵之主大声嘶吼道：“喂，我在这呢，难道你怕了我了？开始欺负弱小了？”一边喊着，灵异还一边朝着死灵之主的方向狂奔去。灵异此时也只能采用这种无脑的激将法，祈求死灵之主能够上当，重新回头。如果死灵之主真的冲入顾雪荣等人的人堆之中，今日必然会爆发人命。这些队友可都是他根本不舍得失去的伙伴。好在他的话语当真起到了效果，死灵之主真的回头了。很好，还是和你打架有意思。不过你若是再敢用消失来耍我，那我只能去寻找更有意思的事情了。死灵之主的声音沙哑低沉，威胁之意溢于言表。灵异知道，恐怕是自己的遮影布让死灵之主感觉自己受到了羞辱。死灵之主他不高兴了，所以给自己提出了限制。不过，灵异也并非只有遮影布这一种技巧。死灵之主再次朝着灵异冲去，灵异继续沉着应对。经过刚刚的交手，灵异知道这死灵之主并非不可击败的。至少死灵之主有一个最大的劣势，那就是没有技能。灵异无需担心突如其来的变化，只要灵异让战局进入他的节奏，那么这场战斗的胜利就一定是他。接下来，灵异神经疯狂紧绷，脑海中的计算就没停过。因为有百分百技能精准释放技巧，灵异的每一次技能释放都可以称得上是精妙无比。虽然黑暗猎人十五级和二十级的都很鸡肋。但灵异也将其该有的作用发挥了出来。黑暗猎人十五级技能爆裂无声被动，当黑暗猎人连续一零年三月五日次攻击同一目标的时候，下一次箭矢的威力将获得幺五零百分号、幺八零百分号、二百百分号提升，十次后进入三十 S 冷却，重新计算数额。这个十五级技能几乎只能在打怪的时候触发，但也大幅提升了灵异的输出效率。毕竟灵异每次是双剑齐发，只需要五次就能叠满。黑暗猎人二十级技能闪避风铃，蓝亮五十点，冷却时间五零 S。开启后，黑暗猎人的速度提升 30% 并在5 S 内递减，免伤增加 5% 增加 20% 闪避率持续5 S。所谓闪避率，就是攻击落在身上之后有概率被免除伤害，每次技能期间不限次。这个技能对于其他的黑暗猎人来说，或许真的是保命神技，但是灵异却觉得有些鸡肋。闪避的话，他自己就可以做到躲避大部分攻击，所以这 20% 的闪避率，大部分时间灵异是用不到的，那就只剩下加速和免伤 5% 了。所以有些食之无味，弃之可惜。但加速效果还是蛮好用的，配合着戒指的加速技能交替使用，可以在危急时刻提升躲避的速度。死灵之主已经足足和灵异拉扯了一个小时，仍是难舍难分。不对，难舍难分的只有灵异
，甚至看向林毅的目光都多了几分的欣赏。说实话，你别闯通天塔了，最后你们大概率还是很难活下来的，你都不如和我混去了。死灵之主一边疯狂地发动攻击，一边紧紧跟着四处躲闪，犹如猴子一般灵活的林毅，生怕一不小心他就跟丢了。林毅可没那个闲工夫和死灵之主聊天，死灵之主可以失误无数次，但是林毅只能失误两次。第一次他的血量还能承受，第二次等待着他的可就是死亡了。如今苏婉宁转职在即。他怎么可能想死呢？身处外围的马华等人一直目不转睛盯着灵异的情况，大家的血量已经都逐渐恢复完全了，只剩下灵异还在和死灵之主缠斗。鉴于之前的教训，所有人都不敢再出手。这个转职任务，哪怕换了任何一支队伍，恐怕都不可能完成啊！也就只有一神了。看着灵异的身影，马华呆呆地说道：“他们并不知道的是，其实其他职业的二次转职任务并没有如此恐怖的实力，甚至不足死灵之主的一半。正是因为诡异恶灵这个职业的特殊性，灾厄之地根本不想死灵术士重现时间，所以将难度设置的如此恐怖。他们认为。”如此一来，应该就不会有人能够做到了吧？很可惜，他们并不知道灵异的存在，也不知道苏婉宁对于灵异的重要性。现在就只有死灵之主这个大冤种，真真切切地感受到了灵异的可怕。谁能想到，这么恐怖的一个 B 零 SS， 居然有人选择单刷？灵异不仅仅是躲闪技术强悍，他的技能伤害同样恐怖。灵异触发黎明之剑和黑印的频率很高，几乎每三四剑里面必然能够触发一次。加上他手中那把寂灭与寂静之弓的两大技能太过可怕，能够给灵异提供高额的攻击力加成。而且死灵之主也不是每次都能闪开射向脆弱部位的剑士。那么灵异的伤害还会触发暴击，伤害更上一层楼，所以死灵之主的血量下降很快。此时的死灵之主剩余的血量已经不到两万了，而他居然还没有杀掉面前的灵异，这对他来说是一件绝对不可思议的事情。哪怕是他巧用计谋和灵异聊天，想要依靠假装放弃来吸引灵异的注意力，也根本没有骗到灵异。灵异就好像一架永不疲倦的永动机，从十万血到不到八万血量，死灵之主唯有一次抓住了灵异的小失误。可就在他那只冰凉的白骨手爪触碰到灵异的那一瞬间，灵异瞬间开启了闪避风铃技能。灵异的目的自然是为了赌那 20% 的概率了。既然这一记攻击赌不过去，那就只能赌了。现在灵异的幸运值不低，赌赢的成功率还是很高的。果不其然，灵异的幸运值终于在他的生死存亡之际发挥了该有的作用。虽然那白骨精准的刺入灵异的胸膛，但是灵异的头顶飘起的却是硕大的 miss。死灵之主当时就不可置信的瞪大了眼睛：“我操，什么鬼？你是 boss 还是我是 boss 啊？这小子怎么这么难杀啊？”在死灵之主愣神的时候，灵异利用速度加成，立刻拉开距离，反手继续攻击。其实，刚刚他的心也在扑通狂跳。若是这 20% 闪避没能触发，灵异接下来可就被动了。接下来，灵异再次进入了他的节奏，打得死灵之主苦不堪言。死灵之主这辈子就没打过这么难打的仗，没有技能可以用，就是难打。他只能够依靠他自己的拳脚。不过交手的多了，死灵之主也逐渐摸清了一些灵异的躲闪技巧。终于在只剩下五千血量的时候，死灵之主找准机会，一掌轰在了灵异背后。灵异和之前的唐俊仁还有杨开朗没有区别，瞬间飞了出去。1,790。高额的猩红数字可把白骨王座之上的苏婉宁吓坏了，他拼了命的想要挣脱控制他的白骨，可是他偏偏什么都做不了，他冲破不了白骨囚笼，也帮助不了他的伙伴，这种感觉简直让他痛苦不已。看到一神被击飞，马华等人此时也顾不上那么多了，直接朝着灵异狂奔去，手中的小治疗术和高级傀儡等技能更是不要钱一般的朝着灵异身上砸去。死灵之主并没有继续追上去，而是诧异的看着灵异：“雾草，你一个远程职业居然能承受我一掌，你什么狗屁加点？罢了，老子也累了，这场就算你们赢了。”接下来你们随意攻击，我不会反击了。老子这可不是放水啊、哦！我一击没能打死你，你对我的提防会更深，我能摸清你的套路，你就能反过来摸清我的套路。我剩下的这点血量，想要杀掉你有些难，所以老子累了。说着，死灵之主直接一屁股坐在了地上，倒是颇有那么几分洒脱。林毅揉了揉有些阵痛的胸口，从地上爬起来，诧异的看着不远处一动不动的死灵之主。林毅喝止了想要朝自己靠近的众人，再次缓缓拉起了手中的长弓，朝着死灵之主射去。他居然真的躲都不躲了！死灵之主就那么看着远处的林毅。一点动手的意思都没有了。平静下来的死灵之主注意到了灵异手上的黑色印记，眉头微皱。他伸出纤细的白骨手指，指向灵异的手腕，询问道：“这黑色手印是哪里来的？”灵异射箭的双手微微一顿，副本的奖励。死灵之主更加不解了：“这手印的形状，我看着怎么这么眼熟呢？算了，不想了，浪费我的脑子，本来就没有。”死灵之主无视自己越掉越快的血量，朝着灵异喊道：“喂，小子，下次见面我会让你感受一下老子的真正实力，你别太得意了。不过呢，为了让你拼命训练，这个地图我可以留给你们。”等那个小姑娘转职完成之后，她可以随时传送你们到这里。好了，各位有缘再见。死灵之主计算的很精准，在他说完之后，灵异的剑士正好带走了最后一丝血量。顷刻间，他浑身大部分的白骨化作粉末，黑色长袍摔落在地，只剩下头骨、两根尺骨，还有两只手骨悬浮空中。而在头骨之中，还有一颗晶莹的宝石，正闪耀着属于他的耀眼光辉。头骨和其他骨头还逐渐从白色转变成暗金色，显得颇为神秘。苏婉宁则是被那些控制着他的白骨缓缓送落到地面，靠近了那些在空中漂浮着的暗金色骨头。没等众人反应过来，下一个瞬间，那些暗金色的骨头全部涌入了苏婉
，只有系统冰冷的声音在所有人的耳边响起。请注意，诡异恶灵第二次转职开始。扑通，灵异手中的长弓摔落在地。这么长时间的高强度对敌，灵异其实早就有些脱力了，只不过是心中的那股信念一直支撑着灵异一直坚持下去。此时终于松懈下来的那一刻，疲惫才真正的犹如潮水一般疯狂涌来，瞬间将灵异击溃。他坐在地上，看着浑身绽放着耀眼光芒的苏婉宁，露出了灿烂的笑容。我灵异做到了。